，痛！一股钻心倒肺的痛楚瞬间从陆少阳的胸口蔓延开来。这不是幻想，而是真真切切正在发生的现实。堕化的波塞冬缓缓抽出满是鲜血的三叉戟，再次朝着陆少阳的胸口重重的插了下去。一旁正站着一个曾经无比信任、一路走来的生死之交——司空胜，而他的身边还缠绵的依偎着一个曾经海誓山盟。甚至即将步入婚姻殿堂的未婚妻，顾雪英，就是这个女人和司空胜一起将陆少阳诱骗至此，并亲手从背后给了陆少阳一刀。这一刀彻底害死了陆少阳。亲爱的老公，可千万别怪我们心狠哟。良情择木而栖，又有哪个女人不想找个更棒的靠山呢？嗯哼，要怪就只能怪你，太傻太天真。顾雪莹缓缓俯下身，凑到了陆少阳的耳边。其实，从认识你的那天起。我就已经是司空胜的人了，哈哈哈哈！望着司空胜和顾雪莹那如同豺狼般的贪婪与讥笑，陆少阳是那么的悔恨不甘，但一切都为时已晚。陆少阳胸口那颗碎裂的心脏，最终还是停止了跳动。然而就在下一刻，陆少阳猛然从床上惊醒，满身大汗的他立刻翻身而起，惊魂未定的朝着周围环视而去。此时胸口依旧在剧烈浮动，仿佛要将房间中所有的空气压入肺中一般。我。刚才不是死了吗？望着华丽而宽敞的雕花床，以及满屋自己曾经精心设计、价格不菲的装潢，陆少阳一时间有些恍惚。怎么现在又重新回到了家里？难道我重生了？感觉到有些异样的陆少阳突然心生一念，随后立刻翻到床头，拿起手机打开了日历。果然，望着手机上显示的2174年6月13日，陆少阳直接一脸震惊地坐在了床上。没错，他重生了，而且重生到了嘿。神话游戏降临现实的七天前，这个黑神话游戏里面囊括了东西方的所有神话角色以及历史人物，什么盘古、女娲、宙斯、波塞冬，甚至秦始皇、牛顿都在其中。其设定极为宏大，并且画质如同仙境一般引人入胜。每个人都可以在游戏中绑定一个自己的专属神话角色，与之一同遨游在这天地之间。深渊、副本、宝藏、奖励，甚至还可以组建家庭，飞升成仙。在游戏里可以满足你一切的幻想，一切。但是，谁都不会想到，就是这么一款火爆全球的游戏，竟然在顷刻之间让整个世界的文明为之覆灭。一周后，也就是在2174年6月20日，嘿，神话游戏彻底结束公测，正式降临现世。不仅和自己绑定的神话角色纷纷来到了现实，就连游戏副本中的诡异之物、深渊中的大 BOSS 乃至剧情中的反派 NPC， 全部一同降临到了现实世界。那一刻。整个世界瞬间陷入到了无尽的炼狱之中，诡异、惊悚、不可名状的怪物蜂拥而至，屠戮人间。还有不断出现的诡异副本，深渊更是让无数人惨死其中。人类开始抱团起来与之抗衡，但奈何邪祟之物过于强大，以及在生死面前叵测的人心，最终陆少阳死了，死在了最为信任的未婚妻和生死之交的背叛之下。回想到这，陆少阳眼中突然闪过一抹凌厉之色，随后立刻打开手机，找到了。嘿，神话游戏的图标，望着那熟悉的图标，陆少阳的嘴角也微微上扬了起来。既然老天给了一次重新来过的机会，那么这一次我一定会赌上全部身家，立于不败之地。随着图标的按下，那熟悉而又宏大的界面再次徐徐展开。与此同时，公屏之上一串彩色的播报缓缓弹出：“嘿，神话天梯战力榜第274名，隔壁老陆已上线。”隔壁老陆便是陆少阳在游戏中的昵称。这款游戏极度迎合了陆少阳的喜好，使其在不知不觉中投入了几十万。但这几十万对于这个极度重氪的游戏而言，也仅仅只达到了天梯战力榜的第274名。望着目前天梯战力榜第九名的司空胜，以及第299名的顾雪莹，陆少阳一脸杀气，握紧了双拳，甚至指甲盖全部插进了肉里，都没有任何的反应。亲爱的顾雪莹，司空胜，我回来了。在凝望了两人的名字片刻之后，陆少阳迅速点开了自己的庭院。霎时，一只姿态婀娜妖娆、摇着三条毛茸茸尾巴的小狐狸出现在了庭院之中。主人已经五个小时没有来看人家了，小狐狸，我都快想死主人了。这只 S 级幼年期的三尾狐便是陆少阳所绑定的神种。这个游戏神种总共有七个品级 ：B 级、A 级、S 级、SS 级、SSS 级、神话级、洪荒级，无法抽取。别看这只三尾狐只是个 S 级神种，它却是一个极其特殊的存在。其幻化之术。可以模仿出任何一个神话角色的属性和技能，并且它还是整个游戏中唯一一个可以进化形态的 S 级角色。随着不停的进化形态，尾巴也会逐渐生长出来。
最终便会成为上古传说中可吞日月、法力无边的九尾妖狐。当初的几十万，也全是为了抽取它而花费了进去。望着屏幕上这个为了保护自己而惨死在众多邪神手中的小狐狸，陆少阳突然心中一酸，立刻点开了充值页面，将手上十万元的零花钱全部充值了进去。恭喜尊贵的 VIP 三玩家隔壁老陆成功充值十万元 ，VIP 三充值奖励：深渊挑战劝成十。之前疏忽了你。一直让你处于三尾的形态，没能将你化形为最终的九尾妖狐。这一次，我定不负你。就在陆少阳打开商城的那一刻，一个 1,888 限时升级礼包旋即弹了出来。换作以前，这种片刻弹窗肯定是看都不看，直接跳过。但是现在，真是恨不得再多来一些。毕竟，相较于直接购买升级所用的仙灵丹，升级礼包的性价比要高出太多。陆少阳一脸兴奋，朝着购买键便按了下去。买，来者不拒。八八八八 VIP 专属礼包，一万三千八百八十八尊享礼包，一万九千八百八十八极速飞升礼包，只要是弹窗礼包，全部都被陆少阳收入囊中，直到余额显示不足，这才停了下来。陆少阳望着仓库里六千多颗仙灵丹，二话不说，直接点击批量使用，全部投喂给了三尾狐。霎时，屏幕之上一道金光闪起，久久未能消散。恭喜尊贵的 VIP 三玩家隔壁老陆，您的神种已获得六千五百点经验值，升级至 LV 三十八级。看到升级信息后，陆少阳立刻朝着三尾狐的属性面板点了上去。第二章，仙小克各五千万，神种三尾妖狐，品级 S 级，等级 LV 3 8七零百分号，装备紫霄灵武剑，稀有百仙玄衣，稀有九幽石，高级，专属魂技镜花魅影，可短暂幻化成对方神种，继承 30% 的属性和技能强度。觉醒技魂器领域以自身为中心。形成一个半径50米的魂灵结界，结界之内的一切均可被瞬间感知。在这个游戏里，每个神种都是独一无二的存在，仅仅只能被一个玩家所拥有，并且每个神种都拥有一个专属魂技和三个觉醒技，每提升30级便会觉醒一次，上限100级。这些都属于神种的自身属性，而更重要的战力提升则来自于装备。神种可配代工、防、斧三件装备，而这些装备总共有九个品级：普通、高级。稀有神器、传说、史诗、仙品、神话、洪荒圣物，仅隐藏神底可爆。品级越高，对于神种的战力加成也就越高。此时，眼前这只实力得以提升的三尾狐，直接让陆少阳从天梯战力榜的第274名上升到了226名。倍感喜悦的陆少阳立刻下床，找出钱包，把里面的黑卡绑定到了手机之上。正准备继续充值时，却突然想起，前段时间因为不肯接手陆氏集团，父亲一气之下。便将银行卡全部给冻结了。我去，我当时怎么想的？怎么那么傻呢？陆少阳旋即懊恼了一下，随后迅速换了一身衣服，装好手机，急匆匆的推开卧室门，朝着楼下跑去。老孟，老孟，辛苦给我开辆车到门口，我有事要去找我爸。老孟是这栋别墅里的管家，服务韩家三十多年，兢兢业业，勤勤恳恳。在听到陆少阳的呼喊之后，老孟急忙跑了过来，伸手拦道：“少爷，这段时间……”你可不能去找老爷啊！嗯，为什么？老爷好像在开一个极为重要的会议，下令这段时间任何人不得去集团打扰他。重要，再重要，有世界末日重要吗？少爷，不，放心吧，老孟，我不去找他了，我去找我姐行了吧？不等老孟继续开口，陆少阳随手拿了一把车钥匙，便朝着车库跑去。陆氏集团旗下涉及地产、餐饮、媒体等众多产业，其市值已高达近千亿。但奈何陆氏老总老来得子，年事已高，目前已退居幕后，垂帘听政。整个集团上上下下，全都由陆老的养女陆雨薇来打理。陆少阳一路疾驰，驱车来到了集团楼下。集团大楼内，人头攒动，擦肩接踵。前台接待望见陆少阳，立刻俯身弯腰，一脸笑意：“陆少爷，您来了。”陆少阳像往常一样，点头微笑示意了一下，随后立刻朝着电梯口走去。来到39楼陆雨薇的办公室门前，还没来得及推门进去。便遇见身着淡蓝色包臀西装的陆雨薇，抱着笔记本电脑，慢条斯理、不急不慢地走了出来。陆雨薇依旧是那么的性感优雅，纤细如柳的身材，白皙细腻的肌肤，在西装的衬托下显得更加迷人。修长笔直而又若隐若现的锁骨，勾勒着令人陶醉的曲线。两人相视一望，陆少阳便立刻喜上眉梢，连推带搡的将陆雨薇又推进了办公室里。少阳，你怎么突然来了？姐姐姐，快快快，有急事找你。对于这个弟弟，陆雨薇是疼爱有加。虽然两人年纪相差不大。
，但说是小妈都不为过。望着陆少阳一脸急切的模样，陆雨薇不禁皱起了眉头来。急事？你该不会犯什么事了吧？我的姐啊，怎么可能？我就是想问你借点钱。原来是借钱啊，吓我一跳。说吧，借多少？陆少阳回头将办公室的门关上后，一脸郑重其事的望着陆雨薇：“你有多少，我借多少。”最好能将公司的股份全部套现出来给我，越多越好。震惊、错愕，陆雨薇立刻将手背搭在了陆少阳的额头之上。你也没发烧啊？难道你去赌博了？姐，你相信我，我是真的急需大量的钱。但我向你保证，我真的没有赌博，也没有做任何违法乱纪的事情。陆少阳本想直接将真相说出来，但思索了片刻，最后还是打消了这个念头。毕竟“游戏降临现实”这个说辞，实在是有些太过于天方夜谭。任凭是谁都不可能去相信的。在看到陆少阳那诚恳无比的眼神后，陆雨薇长叹一口气，转身走到办公桌前，从抽屉中拿出了一张银行卡，递到了陆少阳的手中。我相信你，不过你这要的太急，我暂时没办法给到你那么多钱。这张卡里有五千万，你先应应急，密码是咱爸生日。等我开完会，我再听你好好解释。要是理由充分的话，你要多少给你多少。说吧。陆雨薇看了看手表，立刻抱起笔记本电脑，朝着办公室外走去。结果刚走到门口。还不忘突然回过头来，故作一脸凶巴巴的道：“不过，你要是让我发现你骗我，拿着这笔钱出去做违法犯罪的事情，后果你是知道的。”“知道了，姐。”“放心吧，姐，赶快去开会吧，姐。”“一个星期后你就知道了，到时候咱们全家的安全还得仰仗我呢。”对着陆少阳凶狠的皱了一下鼻头后，陆雨薇转身走了出去，并轻轻的关上了办公室的门。就在办公室门被关上的一刹那，陆少阳便迫不及待的掏出手机。点开了，嘿，神话游戏，五千万就五千万吧，先小氪一下。恭喜尊贵的 VIP 三玩家隔壁老陆成功充值五千万元，您的 VIP 等级已提升至七级 ，VIP 提升奖励：庭院升级扩建卡乘二，化形单乘一，神器装备乘三，觉醒券乘一 ，VIP 七充值奖励：深渊挑战券乘五百，神器装备强化券乘五零。随着公屏之上五千万的氪金通报，沉寂了许久的聊天频道瞬间炸开了锅。个十百千万十万百万千万，我去，这个人是谁啊？直接充了五千万，应该是个内部号吧？谁吃饱了没事撑的，一个游戏会充值五千万？就是，估计又要出什么高难度深渊了吧？官方故意拉一波强度，诱导大家氪金。等等，这个隔壁老陆好像不是内部号，我之前还和他组过队，讨论愈演愈烈。一次性充值五千万，在一个游戏里，确实是一个相当炸裂的新闻。不过好在所有人用的都是昵称，想要查明现实中是谁，却不是一件容易的事情。这也是陆少阳敢一次性将五千万全部充值进去的原因。望着聊天屏上最终商定出来死号就是内部号的结论，陆少阳顿时放下了心来，不再关注聊天频道。陆少阳旋即打开了深渊界面，找到了那个让他魂牵梦绕、地狱级难度的深渊副本。暗黑狮驼岭第三章 VIP 的惊天福利，黑神话。游戏中的深渊副本有一个特殊的解锁机制，只有全服玩家累计通关十次，才能解锁下一个难度的深渊副本。而且前十次每一次都会存在一个彩蛋任务，完成彩蛋任务便可获得极为丰厚的奖励。这使得无数玩家没日没夜的研究攻略，想要成为前十名通关的玩家。但奈何这个地狱级深渊副本实在是太过困难，重生之前全服几百人之力，硬磨了三天三夜才勉强通关了一次。不过幸运的是。陆少阳便在这百人之中，同时对于如何触发彩蛋任务了如指掌。望着此刻通关次数为零的暗黑狮驼岭副本，陆少阳顿时忍不住的扬起了嘴角。这个先机看来是我的了，十个彩蛋奖励，等我，等我提升了战力，我立刻就把你们统统拿回来。暂时关闭了深渊副本界面之后，陆少阳立刻打开了仓库，朝着物品栏挨个点了下去。先是赠送的两张庭院升级扩建卡，霎时。只见屏幕之上的庭院瞬间沉入了地面，沉寂了片刻，大的开始猛烈颤抖了起来。一座崭新宏大的庭院从地下缓缓升起，彩釉琉璃，光彩夺目。虽然还称不上金碧辉煌，但亭台楼阁、宣泄廊坊样样俱全，整个面积要比原来大了五倍不止。哇，感谢主人升级了庭院，小狐狸很是高兴呢、啊。背景音乐顿时变得悠扬舒缓了起来，屏幕中的三尾狐也开始随着音乐翩翩起舞。虽然还是只幼狐。但那婀娜的身姿以及充满魅惑的回眸，隔着屏幕都有些让人无法自拔。别急着高兴，我这还有好东西要送给你呢。下一个化形丹，随着确定键的按下，点点的璀璨金光开始在三尾狐的头顶汇聚。
越聚越多，愈发明亮。就在金光彻底占据完屏幕之后，瞬时如同流星一般滑落而下，全部汇入到了三尾狐的体内。恭喜尊贵的 VIP 七玩家隔壁老陆，成功化形神种六尾妖狐。我去！金光褪去，一只身姿曼妙。毛发雪白如丝的六尾狐出现在了眼前，蓬松绒绵的尾巴在清风中自由摆动，宛如翩翩起舞之姿。灵动而尖细的耳朵向后微微倾斜，将那清秀的脸庞以及闪烁着明亮琥珀色的双眸展露无遗。虽然目前还是只狐狸的模样，但平促之间尽显妖媚婀娜之色，比那绝世佳人更加摄人心魄。哼哼，感谢主人小狐，我将永生相伴，不离不弃。声音勾魂摄魄，娇柔酥麻。再听一声。感觉所有骨头都要酥碎开来，散落一地。而这还仅仅只是六尾形态，要是完全化形，彻底进化成九尾妖狐，那还得了？终于理解纣王的快乐了，这谁受得了啊？陆少阳还没来得及与之互动一下，奖励信息便再次弹了出来。VIP 七化形奖励，传说装备乘三 ，LV 六十级二次觉醒后可再次化形。传说装备，看来 VIP 等级越高，额外奖励的东西也就越好啊！喜出望外的陆少阳。没有任何犹豫，再次朝着商城点去。恭喜尊贵的 VIP 七玩家隔壁老陆成功购买六万六千六百六十六一帆风顺大礼包。礼包：限灵丹乘三百，精炼石乘六六六，护体药剂乘六六。VIP 七购买奖励：深渊挑战券乘六六，神器装备强化券乘十六。恭喜尊贵的 VIP 七玩家隔壁老陆成功购买三十九万九千九百九十九至尊传说大礼包。礼包：限灵丹乘两千，传说装备乘三，精炼石乘三九九九。VIP 七购买奖励：深渊挑战券乘九九九，传说装备强化券乘九九，副本快速通关券乘九九。顷刻之间，商场里大大小小所有礼包，无论性价比如何，全部被一扫而光。就当礼包售罄之时，一个隐藏 VIP 专属礼包从页面之上弹了出来。恭喜尊贵的 VIP 七玩家隔壁老陆成功触发八十八万八千八百八十八隐藏 VIP 至真专属大礼包，该专属礼包可无限购买，并且购买奖励翻倍，无限购买。奖励翻倍，这天大的喜讯顿时让陆少阳激动无比。VIP 购买奖励的性价比其实远远超过礼包本身。毫不夸张地说，这个游戏的上限几乎靠的都是购买奖励。最重要的一点是 ，VIP 购买奖励是不会在公屏之上播报出去的，算是一种隐藏福利。这样一来，便可以很好的隐藏自己的底牌。毕竟那些加害自己的，以及最终倒戈邪神势力的，几乎都是天梯战力榜上的人。要是让他们发现了异样，跟风氪金，对于自己而言。肯定是极为不利的存在。现在有了这个隐藏福利，心中的担忧也就减小了不少。陆少阳一脸欣喜，随后立刻点开充值界面，查看起来了各 VIP 等级所需的金额。VIP 7的福利都这么豪华了，那满级 VIP 十的福利岂不是要逆天？结果不看不知道，一看吓一跳。从 VIP 7升到 VIP 十，竟然还需要再氪金十个亿。十个亿对于陆少阳而言并不是什么难事，但得有一个合理的借口将这笔钱拿到手。而目前。则缺少这么一个借口。算了，先把这五千万花完，把深渊彩蛋奖励拿到手再说吧。暂时将十个亿的事情放下之后，陆少阳立刻将八十八万八千八百八十八隐藏 VIP 至真专属大礼包购买数量拉到了最大值，并且毫不犹豫地点下了购买键。剩余的一千多万，顷刻之间被彻底消耗干净。仙灵单乘九九九九九，精炼石乘九九九九九，副本快速通关券乘八八八，传说装备乘三三。望着满满当当的仓库，陆少阳甚至感觉。一个月后降临的不是灾难，而是天堂。开胃，数不清的仙灵丹一股脑的全部投喂到了六尾狐的身上。恭喜尊贵的 VIP 七玩家隔壁老陆，您的神种已获得一千点经验值，成功升级至 LV 三十九级。恭喜尊贵的 VIP 七玩家隔壁老陆，您的神种已获得三千点经验值，成功升级至 LV 四十级。恭喜尊贵的 VIP 七玩家隔壁老陆，您的神种已获得九千点经验值，成功升级至 LV 四十一级。第四章专属。传说装备，免费送。从这一刻起，六尾狐身上的金光便再也没有停止下来过。虽然从四十级开始，每升一级，所需要的经验都会翻倍式增加，但奈何陆少阳的仙灵丹实在是太多，一直升到了五十九级，仓库中依旧还是九九九加的数量。就在六尾狐升级到六十级后，一条觉醒提示从屏幕之上弹了出来：六尾狐已达到 LV 六十级，需进行第二次觉醒，方可继续升级。是否使用觉醒丹直接进行觉醒？有钱可真好！觉醒副本是游戏中难度最大的一类副本，许多人都被卡在觉醒这一关，无法继续升级。但对于重氪玩家而言，觉醒却是小菜一碟。VIP 三级、VIP 六级
VIP 9级会分别给予玩家一张觉醒券，直接让重氪玩家免除了觉醒的烦恼。陆少阳将目光停留在了史上，随后毫不犹豫地按了下去，五彩缤纷，绚烂夺目。原本被金色充斥的屏幕再次被彩色光芒洗礼了一遍，彩光之下，六尾狐顿时变得神圣了起来。雪白如丝的毛发末梢渐渐地被镀上了一层落霞的五彩余晖，六条尾巴也如同彩带一般萦绕在身体周围。此刻再次定眼望去。虽然依旧妩媚妖艳，但却多了一抹如同天使般神圣不可侵犯的韵味。恭喜尊贵的 VIP 七玩家隔壁老陆，您的神种六尾妖狐已完成二次觉醒，解锁二次觉醒技能摄魂夺魄。摄魂夺魄有 20% 概率魅惑对方，使其在短暂时间内成为自己人，并完全服从自己的命令，实力远低于自身者，魅惑概率提升至 100%100% 魅惑概率，这只要战力高，岂不是可以全程控制小怪，达到无伤刷图？对于这个觉醒技，陆少阳倍感欣喜。虽然对于比自身强的怪物只有 20% 的魅惑概率，但架不住氪金多呀、啊，直接可以用金钱将这节差距给磨平，从而达到 100% 的概率。稍事欣喜了片刻之后，陆少阳正准备挑选三件传说装备给六尾狐穿戴了上去，霎时，一个闪着彩色光芒的信息突然弹到了屏幕之上：“恭喜尊贵的 VIP 七玩家隔壁老陆成功完成神种二次觉醒。”并同时购买满12个隐藏 VIP 至真专属大礼包，额外赠送六尾狐专属传说装备乘三。专属传说装备，直接送。传说装备虽然稀有，但绝对不稀奇。不过加上“专属”二字，变成了绝世稀有之物。深渊虽然也会有概率爆专属装备，但难度极大，概率极低，并且不一定是自己神种的专属。而这直接送了三件六尾狐专属，着实让陆少阳有些受宠若惊。迫不及待的点开之后。三道彩光乍现而出，立尘仙剑、六尾狐专属传说装备描述：上古玄天仙铁打造而成，可提升专属魂技镜花魅影。在幻化成对方神种时，所继承的属性和技能强度提升至 50% 先天御一、六尾狐专属传说装备描述：与补天石同组，可提升觉醒技魂技领域，领域半径范围提升至100米，并在开启领域时增强自身全部属性。太行古今六尾狐专属传说，装备描述：远古遗物水晶可提升觉醒技摄魂夺魄，对于实力高于自身者，魅惑成功率提升至 30% 并且控制时间大幅增长。三件专属装备极为精准的增益到了三个技能之上。果然啊，世上没有钱办不到的事情，如果有，那就是钱花的还不够多。随着六尾狐的提升以及专属装备的穿戴，一瞬之间，陆少阳在天梯战力榜上的排名。直接从226名飙升到了第七名，甚至已经超过了司空胜的战力排名。不过恐怖的是，这个第七名还是在陆少阳完全没有强化装备的情况下。其实稍微强化其中一件装备，便能轻松的磨平这几千战力的差距，甚至远远超越。此时，聊天频道不出意外，再次炸开了锅。操！这个隔壁老陆真不是个玩意，直接把老子挤出前百了，还老子的奖励！三件传说装备，还都是专属的。实锤了，这肯定是内部号。官方这么玩，看来真要出新的深渊副本了。这完全不给威克党留活路啊！豹子头林冲表示，到现在都还没完成第一次觉醒，有点想弃坑了。看着所有人的矛头全部指向了内部号，陆少阳顿时暗自窃喜了起来，随后便迫不及待的点开了六尾狐的属性面板。神种六尾妖狐，品级 S 级，等级 LV 6 0十百分号，装备历尘仙剑专属。传说先天御一专属，传说太行古今专属，传说专属魂技镜花魅影，觉醒技魂技领域摄魂夺魄。既然大家都认为这是内部号，那我就趁此机会把仙灵丹全部喂完，然后开始强化装备，登顶第一，将深渊彩蛋奖励统统拿回来。说干就干，陆少阳再次向六尾狐投喂起了仙灵丹，同时不停的使用装备强化券，强化着六尾狐的专属传说装备。如果说升级是个无底洞的话，那强化装备绝对就是个天坑，一个根本无法填满的天坑。九十九张传说装备强化券扔了进去，结果一件加十二满级强化装备都没有出来，不是即将到加十二，又跌回到了加十一，就是一直在加八、加九处不停的徘徊。不过陆少阳在天梯战力榜的排名丝毫不出意外的登顶到了第一名，内部号排名第一了。我倒要看看这个内部号到底要干嘛，要是它严重的影响了游戏平衡。老子第一个退坑，同意。要是三天后发放天榜奖励，他这个内部号也占据奖励名额的话，我也退坑。对于满屏的讨论信息，
。陆少阳看都没看，直接带着到达六十四级、满身专属、传说装备的六尾妖狐，来到了地狱级深渊、暗黑狮驼岭的副本前。彩蛋奖励，我来了。第五章：地狱级深渊、暗黑狮驼岭。随着进入剑的按下，周围的环境瞬间发生了改变。高悬在天空中的太阳，此刻化为了一轮血月，映照着阴森、诡异。并且充满了血腥味的狮驼岭，放眼望去，前方尸块如山，骸骨如林，一片片满是鲜血的人皮被制成了毡片，直接铺到了狮驼山的洞口。洞口两边堆积满了人肉烂泥，滋养着枝繁叶茂的大树，人精缠在树上，人头镶在树间，毛骨悚然，不寒而栗。陆少阳望着眼前惊悚、恐怖，甚至令人作呕的场景，不仅没有半点恐惧，反而是风轻云淡，大步流星的朝着洞口走了过去。小狐狸。准备好了吗？咱们要开始接任务了。嗯哼，放心吧，主人。小胡早就迫不及待的与主人水乳交融在一起了。什么水乳交融？那是灵体形态附身好吗？嗯哼，有什么区别吗？不都是和你融合在一起的意思吗？面对化形成六尾变得更加妖媚的小狐狸，陆少阳只能哭笑不得的摇了摇头，任凭六尾狐在身上缠绵徘徊了片刻，随后化为了灵体，附在了陆少阳的身上。一瞬之间，两人的血脉似乎都融为了一体。六尾狐的所有技能以及全部属性，全部加持到了陆少阳的身上。做好了一切准备后，陆少阳目光坚定地站在了狮驼岭的洞口前。就在踏入洞口的一刹那，深渊副本的任务便立刻发布了出来。副本暗黑狮驼岭，简介：狮驼岭又名狮驼山，后被邪祟之气侵蚀，因而变为了暗黑狮驼岭。暗黑狮驼岭分别由青毛狮子怪、黄牙老象、大鹏金翅雕三大魔王占据。共有 47,800 个小妖，任务击杀青毛狮子怪、黄牙老象、大鹏金翅雕三大魔王。提示：三大魔王死亡时间间隔不得超过三分钟，否则将会陆续复活。任务奖励：仙灵丹乘三百，精炼石乘三十，治愈药剂乘五，金币乘幺零零零零零，随机神种专属、神器装备乘三。对于成功经历过一次该深渊的陆少阳而言，早已清楚了狮驼山的内部结构以及彩蛋任务触发的方式。狮驼山内部共分为三层。第一层人肉池，第二层狮山林，第三层狮驼殿，每一层的面积都十分巨大，并且派有重兵把守。彩蛋任务则是需要将青毛狮子怪留在最后一个击杀，并且将其击杀在第二层狮山林中心处的血泉里。成功完成后，血海池便会开启一道暗门，暗门里面便是极为丰厚的彩蛋任务奖励。这个深渊任务的最大的难点，便是每个魔王的死亡时间间隔不得超过三分钟。但黄牙老象的防御力实在是太过变态。曾经无数次的失败，全部都是因为没能及时将黄牙老象击杀，而导致三分钟过后，其他两大魔王复活，最终败北。呼来吧，战力提升了那么多，这次一定能一次性成功。深深的呼了一口气后，陆少阳立刻开启魂器领域，周围半径二百米范围之内，一切事物全部映射在了脑海之中，了如指掌。感受到周围暂时没有威胁后，陆少阳便立刻拔腿朝着狮驼山洞内奔袭而去。就在刚来到第一层人肉池时。满地的腐肉与脏器混合在乌黑的血迹中，隔着手机屏幕，似乎都能闻到那一股腥臭、腐烂、难以忍受的血腥味。缓缓向前走去，两边的石壁之上挂满了大肠脏器、人皮、人精以及被用来装饰的头骨，同时还能隐隐约约地听到无数的嘶吼和哀鸣声充斥在每一个角落。走到岩石通道的尽头，一口直径近千米的废水池便出现在了下方，残肢断臂、人头人身，甚至还有刚被剥了皮。还未死绝的人在池中不停挣扎，而锅的周围密密麻麻全都是正在烹食、粪碱人肉的小怪。陆少阳望见之后，随手捡起一块巨大的岩石，使出全身力气朝着池中砸了过去。随着巨石落入池中，一声巨响，瞬间将所有小怪的注意力吸引了过来。喂，小妖们，爷爷我又来了，还不快来盛情接待！霎时，原本令人头皮发麻的嘶吼和哀鸣声瞬间消失不见。整个山洞之中一片死寂，死寂到心跳声都显得有些震耳欲聋。下一秒，数以万计的狮驼岭小妖高举起手中的工具，朝着陆少阳蜂拥而来。都一起来吧，省得耽误时间。话音刚落，一张煞白、扭曲、挂着碎肉、不可名状的脸，突然从陆少阳的背后探了出来，露出了一抹邪魅的笑容。好鲜美的人类啊，剥了皮送给大王，肯定会得到丰厚的嘉奖。结结结！人面狮妖伸出满是鲜血的骨爪，正要朝着陆少阳的脖颈处插去时，一个半透明的六尾妖狐突然从陆少阳的背后探身而出。六尾狐，看你的了！话音落下，
，泛着暗灰色光芒的摄魂夺魄，瞬时从陆少阳体内一出，朝着四周涟漪开来。这群实力远低于六尾妖狐的小怪，直接被百分之一百魅惑，呆愣愣地站在了原地，任凭发落。陆少阳一脸泰然自若，了无惧容地望了一眼身边的人面狮妖。这摄魂夺魄觉醒技，真是逆天存在。要是今后实力能达到巅峰，那岂不是所有的怪物都能为我所用？笑着一想了片刻。陆少阳旋即伸出手，指了指通往第二层尸山林的入口处，正声下令道：“去吧，把尸山林给我攻陷下来！”一声令下，密密麻麻的鬼怪如潮水般朝着第二层的尸山林便涌了过去。陆少阳一脸兴奋，随后纵身一跃，跳下岩石通道，紧随其后。想当初，这第一层都够我喝上一壶的了，没想到现在这么容易就过去了。这五千万果然没有白花。夺步来到入口处后，便隐隐约约的听到第二层的尸山林中已经乱成了一锅粥。厮杀、怒吼以及哀嚎声络绎不绝，愈演愈烈，甚至还有残肢断臂从入口处横飞出来。陆少阳闻声，加快了脚步迈进入口，朝着尸山林赶去。第六章：超越深渊上限的战力。穿过悠长的入口，复得光明后，只见到一个个如山一般高大的木林之上布满了鬼怪的尸身，还有一些幸存的鬼怪，则在木林下方的血河之中继续缠斗着，场面异常血腥混乱。不过越是这样，陆少阳反而越是兴奋。毕竟不用自己出手就能连过两层，这躺赢的感觉真踏麻爽。陆少阳望着血河之中那些零零散散幸存下来的鬼怪，随后单手一挥，六尾妖狐的专属传说武器——立尘仙剑便出现在了手中。六尾狐，咱们也该活动活动了。一路手起剑落，实力暴增的陆少阳只感觉这些曾经让他无比头疼的鬼怪，此刻比砍瓜切菜还要简单，没有任何的阻拦。陆少阳和附身的六尾妖狐很快便来到了中心位置的血泉处。这个被九座如山一般的木林所包围的血泉，依旧在不停地向外翻涌着鲜血。鲜血顺着木林之间的缝隙，缓缓地向外流出。刚才所见到的血河，便是由它而形成。陆少阳望了一眼血泉，正准备绕过它向最后一层尸坨电竞发时，人面尸妖的头颅突然从血泉的另一侧横飞了过来，紧接着一只浑身腐肉。并且露着些许白骨的精英怪赤血熊，踢着人面狮妖的已经被撕碎的身体，爬到了木林之上。那般骇人的气势，隔着屏幕都能够清楚的感受到。曾经许多次，也都是因为这只赤血熊的阻拦，而消耗了太多战力，以至于完全没有办法以全胜的姿态去挑战狮驼殿的三大魔王。不过今时不同往日，赤血熊登上木林的一瞬间，陆少阳没有丝毫的犹豫，挥起仙剑直冲而上，在魂器领域的加持之下。周围的一切，甚至连空气的流动，全部了然于心。还没等赤血熊反应过来，六尾妖狐的立尘仙剑便直接贯穿了赤血熊的头颅。整个过程仅仅只有一瞬，赤血熊甚至都没来得及哼一声，便跌落到了血泉之中。这战力真他妈爽！陆少阳抬手将立尘仙剑上的腐血擦干净后，一脸期待的跃下木林，不再去管周围那些幸存的零星鬼怪，而是迫不及待的朝着第三层的尸驼殿冲去。尸驼殿。是整个狮驼岭最为凶险的地方，不只是因为三大魔王盘踞于此，更是因为狮驼殿中充斥着一股浓郁的幽冥死气。玩家只要沾染了这幽冥死气，便会进入持续掉血状态，甚至连行动都会变得迟缓起来。早就清楚这一切的陆少阳，并没有贸然进入，而是手提仙剑屹立于狮驼殿的石门之前，随后二话不说，卯足了劲，扬起仙剑便朝着石门挥砍了下去。这立尘仙剑真不愧是专属传说武器，一剑劈下。不只是石门，就连半个狮驼殿都直接他陷了下去。霎时，一股浓郁的暗红色幽冥死气瞬间从狮驼殿的塌陷处弥漫了出来。望着蔓延过来的死气，陆少阳踮脚一跃，直接向后退去了数十米，以防这死气沾染到自己的身上。就在陆少阳刚刚落定之时，青毛狮子怪、黄牙老象、大鹏金翅雕便从浓郁的死气之中缓缓地走了出来。三只身形巨大的魔王在看到陆少阳的一刹那，像是被激怒了一般。仰天长啸过后，朝着陆少阳横冲直撞，奔袭而去。来吧，是时候验证一下我真正的实力了。面对冲在最前方的大鹏金翅雕，陆少阳没有丝毫的躲闪，反而是握紧仙剑，蓄势待发。就在进入到攻击范围那一刻，六尾妖狐的灵体赫然震颤出一股强悍的神种之息，巨大的压迫力让大鹏金翅雕顿时放缓了脚步。抓住时机，陆少阳手中的立尘仙剑冲天起，随后在空中盘旋片刻。以俯冲之势刺向了大鹏金翅雕的天灵盖，感受到危险的大鹏金翅雕挥动起双臂之上的羽翼，想要躲避这一击，但还没来得及挪动一步，陆少阳便大手一挥，控制着立尘仙剑急速下落，如流星一般破空而下的立尘仙剑
，没有半点偏差的，直接自上而下，完全贯穿了大鹏金翅雕。望着被一击毙命的大鹏金翅雕，陆少阳都有些不敢相信的愣了一下。我去，这战力提升的有点夸张啊！六尾狐用摄魂夺魄觉醒技，尝试着看能不能魅惑住他们。话音落下，依附于陆少阳身上的六尾妖狐再次释放出一道暗灰色的光芒。不过连续释放两次。加上眼前的两大魔王都是 BOSS 级别的存在，这摄魂夺魄的控制效果明显下降了不少。以防御为主的黄牙老象，仅仅只被魅惑了五秒，便挣脱了束缚。而战力最高的青毛狮子怪，则完全没有被魅惑住。对于这个结果，陆少阳不悲反喜。毕竟 BOSS 的各种抗性都非常的高，甚至高的有些离谱，能控制五秒，已经是有些出乎意料了。这么设置，也是为防止实力远低于 BOSS 的玩家使用类似魅惑这类技能，直接控制 BOSS。卡取 bug 通关，放弃了魅惑这个打算之后，陆少阳决定直接用硬实力碾压过去。不过陆少阳并没有着急出手解决青毛狮子怪和黄牙老象，而是在等待着三分钟后大鹏金翅雕的复活。毕竟现在全部击杀，仅仅只能够得到一个普通的通关奖励，这和按照顺序在指定地点击杀所以给予的彩蛋任务奖励相比，简直就是九牛一毛。陆少阳打定主意后，立刻收回满是黑色鲜血的李晨仙剑，不停地躲闪了起来。就在三分钟的时间一过，大鹏金翅雕身上那被贯穿的伤口，竟然以肉眼可见的速度愈合了起来。仅仅一分钟不到，原本瘫软死绝在地上的大鹏金翅雕，直接再次站了起来，眼中对于陆少阳的愤怒也随之增添了几分。哈哈，想杀我吗？先抓到我再说吧。陆少阳说罢，便头也不回的朝着第二层的尸山林返了回去。期间还故意放慢脚步，等待着三只魔王，生怕他们会不跟上来。已经血红了双眼的大鹏金翅雕率先动身，直接挥动起满是鲜血的翅膀，急速追击了过去。而青毛狮子怪和黄牙老象也不甘示弱，立刻紧跟其后，一路走走停停，引诱着三只魔王来到了第二层的血泉处。这里便是触发彩蛋任务的关键地点。第七章轻车熟路的彩蛋任务：先击杀大鹏金翅雕，再击杀黄牙老象，剩余一只青毛狮子怪触发彩蛋任务后，再将其击杀在血泉里。完美。就这么安排。对于触发彩蛋轻车熟路的陆少阳，规划好击杀顺序之后，立刻停下脚步，转过身去。这一次，面对急速冲击而来的大鹏金翅雕，陆少阳并没有选择如法炮制之前的招式，痛下杀手，而是扬起力沉仙剑，精准的朝着大鹏金翅雕的臂膀处挥刺了过去，远远超过深渊上限的实力，让陆少阳极为轻松的斩断了大鹏金翅雕的双翼。就在大鹏金翅雕仰天哀嚎之际，六尾妖狐的灵体再次释放出觉醒技。摄魂夺魄，这次面对身负重伤、实力大减的大鹏金翅雕，摄魂夺魄顷刻之间便将其魅惑了下来。抗性强，我打到你没抗性。被魅惑控制的大鹏金翅雕，面色惨白的缓缓转过身去，目光呆滞的望着紧追而来的青毛狮子怪和黄牙老象，随后脚下发力，用那唯一可以攻击的嘴喙朝着前方猛击了过去。这三只魔王虽然同住在狮驼殿中，但似乎并没有什么交情。面对被控制、直冲而来的大鹏金翅雕。为首的青毛狮子怪毫不留情地挥动起尖锐的狮爪，一巴掌拍在了大鹏金翅雕的头颅之上，鲜血夹杂着白色的脑花，直接散落一地，比刚才的死状还要凄惨。这一击让陆少阳都为之一惊，本想着让大鹏金翅雕拖延一下他们的速度，没想到反而因此更加激怒了他们。望着躺倒在地面之上，已经进入三分钟倒计时的大鹏金翅雕，陆少阳无奈地耸了耸肩，扭头望了一眼悬浮在自己身后的灵体状六尾妖狐，六尾狐。又要辛苦你了，你的神种之力，再借我用用吧。嗯哼，拿去吧。半透明状的六尾妖狐以极其妖娆的声音轻哼了一声，随后便愈发的透明了起来，最后甚至只能隐隐约约的看到一些虚幻的身影。而就在此刻，陆少阳只感觉浑身温润了起来，一股让人有些陶醉的力量，如绵绵细水一般，缓缓的充盈到了身体中的每一个角落。呼爽！当陆少阳陶醉的缓缓睁开双眼时，只见那双眸之中的眼白已然变成了赤红色。两个圆形的瞳孔也变成了如同狐狸一般的菱形状，灵动的在眼眶之中不停的环视着四周。追击上来的青毛狮子怪似乎也感受到了这异常的变化，随后立刻停了下来，小心翼翼的打量着陆少阳。而最后赶来的黄牙老象便没有这般敏锐的感知力，依旧没有丝毫减速的朝着陆少阳冲去。陆少阳见状，眼神之中顿时闪过一丝邪魅之色，随后缓缓举起手中的李晨仙剑，径直的指了过去。来的正好，三分钟时间，就是要先杀你。立晨仙剑凌空飘起，悬浮在陆少阳的身边。紧接着，随着陆少阳的手势，在空中挽了一个剑花，气势凌厉的朝着黄牙老象挥斩了过去。
，这黄牙老象也是极为凶悍，如同一个巨型坦克一般，毫无阻拦，横冲直撞。面对凌空而下的立尘仙剑，挡都不挡，眼中的目标只有血泉旁的陆少阳。不过这黄牙老象的防御能力也是有够变态的，立尘仙剑连劈数下，竟然只在坚硬的皮肤之上留下了几道血印，甚至连皮肤下的横肉都没有伤及半分。望着即将冲到面前的黄牙老象，本以为陆少阳会感觉到极强的压迫感。但没想到，陆少阳反而缓缓地闭上了双眼，张开双臂，并且兴奋地默念道：“五米至四米至三米至两米至一米，欢迎进入魂器领域。”就在黄牙老象踏入到陆少阳身边一百米的范围之内，只感觉周围的气场瞬间发生了改变，一股极强的压迫感让黄牙老象这个块榆木疙瘩都不自觉地停了下来。全程，陆少阳连眼睛都没有睁开，仅凭气息便能完全感知到黄牙老象的一举一动，甚至接下来的动作。都能预测一二，陆少阳瞬间挥动起双手，控制着立尘仙剑，围绕着黄牙老象回转盘旋。让我看看，到底是你的皮厚，还是我的剑锋利？随着话音，盘旋在空中的立尘仙剑也随之落下，并且瞄准了黄牙老象那粗糙的脖梗处，不停的挥砍了过去。在魂器领域的辅助之下，每一剑都没有任何的偏差，精准的对着一处反复的挥砍，其速度之快，已经肉眼难见。黄牙老象奋力反抗。但面对极为灵活的立尘仙剑，却有些心有余而力不足，想要逃跑，陆少阳却紧步跟上，完全不让黄牙老象脱离开魂器领域半步。不出一分钟，原本完好无损、粗糙无比的皮肤，此刻已经皮开肉绽，深入骨髓。就在下一剑即将斩断最后一缕筋骨，解决掉黄牙老象时，一旁的青毛狮子怪突然发难，直扑而来。那锋利无比的狮爪猛然扬起，破风而下，眼看就要将陆少阳的头颅拍碎之时。突然，立尘仙剑早已预见性的调转了方向，率先贯穿了青毛狮子怪的臂膀。望着受到伤害、失去平衡跌落下来的青毛狮子怪，陆少阳直接向前一跃，单手一抓，扼住了青毛狮子怪的咽喉。青毛狮子怪开始挣扎了起来，但越是这样，陆少阳的手扣的反而越紧。要速度，你比不过大鹏金翅雕；要防御，你比不过黄牙老象；要力量，你最终也没能比得过我。所以安息吧。陆少阳不再有任何犹豫，单手一挥，李晨仙剑便朝着黄牙老象的脖梗处给了最后一击。巨型的头颅掉落到了下去，顺着血河飘向了远处。霎时，一个冰冷的声音随之缓缓响起：“恭喜玩家隔壁老陆成功触发彩蛋任务，彩蛋任务三分钟内将仅剩的青毛狮子怪击杀在第二层尸山林中心处的血泉中。”提示：三分钟内若未击杀青毛狮子怪，或未在指定地点击杀，即刻退出副本。无法获取任何奖励，任务奖励：仙灵丹乘六百，精炼石乘六零，治愈药剂乘二十，金币乘六零零零零零，自选神种专属，传说装备乘三，专属神器强化券乘十。第八章：洪荒级的隐藏神底。这个彩蛋任务奖励中最大的诱惑，便是可以自选的神种专属、传说装备，其他的奖励对于重氪玩家而言，几乎可以忽略不计。毕竟一件好的专属、传说装备，对于神种而言，那可是质的飞跃。就好比此时的六尾妖狐，自身实力其实和三大魔王不相上下，但在三件专属、传说装备的加持之下，综合实力却已遥遥凌驾于三大魔王之上，甚至成碾压之势。这也是所有玩家挤破头都想通关这地狱深渊的原因。陆少阳在听到这熟悉的彩蛋奖励后，头也没回，拖着已经有些瘫软的青毛狮子怪，便朝着血泉中间走去。三分钟，我一秒钟就能完成任务。陆少阳站在血泉中心，没有任何的犹豫。直接用力一握，青毛狮子怪的脖梗便瞬间被折断，命丧黄泉。整个过程极为干脆利索，没有任何的拖沓和犹豫。五秒钟不到，那冰冷的声音便再次响起：“恭喜玩家隔壁老陆成功完成彩蛋任务，奖励结算中。”望着漂浮在血泉中的青毛狮子怪的尸体，陆少阳突然有种不真实的感觉。要知道，这只魔王曾经可是独自屠杀了十人成团的深渊队伍，如今却被单手捏死在了血泉之中。而这一切全部要归功于金钱的力量。就在陆少阳百无聊赖，继续等待结算界面弹出时，血泉中心的泉眼突然停止了翻涌。出于好奇，又加上此刻别无他事，陆少阳立刻俯身查看了起来。嗯，这是什么？低头仔细望去，只见泉眼处卡着一块漆黑无比，并且刻满了奇形怪状符文的石头。这块石头似乎有着一股莫名的魔力，让陆少阳不受控制的缓缓伸手拿去。就在拿起的一刹那。血泉的泉眼突然迸发出一股强大的吸力，直接将陆少阳吸入了进去。霎时，漆黑一片。等待了片刻，
。当屏幕再次出现画面时，只见陆少阳的游戏角色来到了一个神秘的洞穴。恭喜玩家隔壁老陆成功进入洪荒级隐藏神邸，完成洪荒神邸任务即可获得丰厚的奖励。什么？洪荒级神邸？洪荒这两个字瞬间在陆少阳的脑海中炸裂开来。仅能在隐藏神邸抱取的洪荒圣物装备。完全无法通过任何手段抽取的洪荒级神种，这些在游戏中只在背景简介和品级图鉴中出现过，并且还是潦草级别带过。没想到今天竟然走了狗屎运，在这遇到了。陆少阳顿时兴奋不已的向四周张望而去。这定睛仔细一望，才发现这个神秘的洞穴四周布满了黢黑无比的岩石，岩石之上似乎还刻着什么符文，而正中间则屹立着一个直通洞顶的巨大石柱。从远处望去，那石柱之上。似乎有什么东西在不停的蠕动。陆少阳点开仓库，服下一瓶体力恢复药剂，随后立刻动身，顺着蜿蜒的石路，小心翼翼的朝着石柱所在的位置走去。奇怪的是，这石柱看似近在眼前，但却走了近半个小时，依旧没能走到跟前，甚至感觉这石柱的距离反而越来越远了。不信邪的陆少阳再次开启魂器领域，在六尾妖狐的加持之下，健步如飞的朝着石柱处奔袭而去。但随着速度的加快，石柱竟然以相同的速度。朝着陆少阳的反方向飞速远离，望着眼前怪异的情况，陆少阳立刻停了下来，不敢再往前半步，生怕那石柱消失在视野之中。稍定片刻之后，陆少阳开始缓缓的向后退去，想看如此一来，石柱会不会反而朝着自己的方向移动过来。不过这个想法很快便落空了。向后退去，远处的石柱真的是在渐渐的远离。我去，这是什么情况？尝试了各种方法，始终无法到达远处石柱所在的平台之上。少阳旋即坐了下来，正准备扭头再次查看一下四周的情况时，脚下的一个体力恢复药剂瓶顿时让陆少阳大吃一惊。这个位置分明就是刚才进入洞穴的位置，这么长时间，竟然一直在原地踏步，纹丝未动。陆少阳望见，立刻紧皱起眉头，向身后望去。身后一片漆黑，深不见头，完全没有可以离开这里的道路。一时之间，这里似乎成了一个死局。奇怪了，这要怎么才能触发洪荒神邸的任务？总不能被困死在这里吧？再次起身向四周走动了一下，结果依旧如此，无法去到远处的石柱下，也无法离开这里。全然无法的陆少阳爬到了一块凸起的岩石之上，一脸凝重的望着远处即将消失在视野之中的石柱，随后缓缓的闭上了双眼，静神凝息，将意识发散在魂器领域之中，感受着周围的一切，想要借此看是否可以找到机关一类的东西。不过依旧事与愿违，附近百米范围之内，除了岩石，别无他物。满心失落的陆少阳缓缓睁开眼睛，刚准备另寻他法时，突然发现远处的石柱竟然拉近了一些距离。嗯，难道闭眼打坐就能到石柱哪里？想到这，陆少阳重复起了刚才的操作，再次闭上双眼，静神凝息，发散意识。打坐冥想了片刻之后，睁开眼向前望去，石柱的距离果然又近了一些。找到方法的陆少阳倍感喜悦，旋即抛弃所有杂念，将意识彻底的发散了出去。就这样。也不知道到过了多久，直到一块岩石触碰到了脚面，陆少阳这才停止了打坐，缓缓的睁开了双眼。当睁开眼的一刹，陆少阳顿时发出了一声深入灵魂的惊叹：“我去，这哪是石柱？这分明是一堵墙啊！那刚才所见到的石柱，此刻已经近在咫尺。探头向两边望去，柱面竟然足足有百米之长，而且这石柱之上同样刻有奇形怪状的符文，不过和周围岩石上的符文有所不同。”石柱上的符文仿佛有生命一般，不停的在游动着。最开始看到石柱上蠕动的东西，便是这颗满柱体的符文。陆少阳缓缓伸手触摸了上去，就在手指刚刚接触到游动的符文时，一股强悍的吞噬之力瞬间将整只手吞噬了进去。什么东西？第九章斗战圣魔。石柱上奇形怪状的符文顺着陆少阳的胳膊开始朝着身上蜂拥而去。见情况不妙，陆少阳立刻将六尾妖狐的神种之力全部加持到了自己身上。随后猛然用力将手拔了出来，但是此时右手手臂之上还依旧印刻着那奇形怪状的符文。正当陆少阳想要将这符文擦拭掉时，这些符文竟然直接渗入到了肌肤之中，最终彻底消失不见了。这还没等陆少阳反应过来，刚才吞噬手臂的柱面突然变得柔软了起来，紧接着如同水面一般泛起了阵阵涟漪。就在陆少阳丁望之时，一口巨型石棺突然从这涟漪之中探出头来。随后慢慢向外涌出，直到整口石棺全部从石柱中展露了出来，那如水般的涟漪才逐渐恢复了原样。望着眼前突如其来的石棺，陆少阳一脸好奇的探头望了上去。整口棺材
，完全是由黑色的岩石一块块拼凑而成，并且每一条缝隙之间都隐隐约约的泛着暗红色光芒。靠近仔细望去，才看清那暗红色的光芒竟然是不停流动的岩浆。伸出手，甚至还能感受到那炽热的温度。顺着四周向石棺顶部望去，只见顶部并无他样，也完全是由一块块岩石所拼凑而成。不过缝隙之中流动的不再是岩浆，而是炽热的鲜血。陆少阳扶着石棺。缓缓的垫脚望去，这才愕然发现，那顶部缝隙中的鲜血竟然汇聚成了四行字：“我若成佛，天下无魔；我若成魔，佛奈我何？若天压我，劈开这天；若地居我，踏碎这地。”这是齐天大圣，孙悟空。就在陆少阳惊愕之际，整个岩石洞穴突然震动了起来。片刻之后，眼前巨大石柱的外层岩石纷纷脱落。杂糅着鲜血的岩浆瞬间从石柱内部喷涌了出来。陆少阳见状，立刻一个箭步后撤了过去，而那炽热血腥的岩浆则直接泼洒在了眼前的石棺之上。顷刻之间，石棺瞬时迸发出一道暗黑色的光芒，将周围的一切彻底笼罩了进去，伸手不见五指，仿佛被剥夺了视力一般。当再次复得光明之时，只见那石棺之上已然屹立着一个暗黑色身影。这身影身披血色熔岩战袍，头顶伏骨紫金冠。脚踏猩红布云缕，眉宇之间还透露出如同深渊一般的暗黑之色。此人便是洪荒级神种，斗战圣佛孙悟空。不过眼前浑身散发着黑暗气息的孙悟空，与其称之为斗战圣佛，倒不如称之为斗战圣魔更加贴切。就在陆少阳已经彻底望愣神之际，那冰冷并且没有任何感情的声音再次缓缓响起：“暗黑斗战圣佛，残魂已唤醒，成功触发洪荒级隐藏神邸任务。”任务击败暗黑斗战圣佛残魂，基础奖励开启玩家第二神种位，限时奖励一小时内击败，可额外获得一件洪荒圣物；半小时内击败，可额外获取神种暗黑斗战圣佛残魂。提示：完成该洪荒级神邸任务后，该副本将永久性关闭，不再开启，并且该副本奖励不进行公平播报。随着提示声音的结束，站在石棺上的暗黑孙悟空缓缓地睁开了双眼，那如深渊一般幽暗深邃。并且充满了无尽杀意的双眸，让陆少阳不自觉地向后退去了半步。来者何人？胆敢扰了俺老孙的清净！这声音虽是缓缓说出，但却给人一种摄人心魄、振聋发聩的感觉。不过，陆少阳在听到这声音后，原本心中的胆怯之感却突然逐渐消失，取而代之的反而是一种无以言表的兴奋。虽然眼前的孙悟空和印象中的有着天壤地别的差异，但他终究是个洪荒级别的神种，一旦获取，那么在游戏之中将是无敌般的存在。想到这，陆少阳满怀期待的咧嘴一笑，随后开启六尾妖狐的魂器领域，便朝着石棺上的孙悟空缓缓走去。哦，有意思，看来是俺老孙这缕残魂沉睡的太久了，如今顽童小儿面对俺老孙都已丝毫不惧了。陆少阳站到孙悟空面前，照出力沉仙剑赋予手下，随后恭敬的深鞠一躬，不输气势道：“大圣哪里的话，对于您怎敢有不惧的道理？只不过末世将至，恐惧也无法解决任何问题，加上前世我遭人陷害惨死。”此事我还有些夙愿未曾了却，所以烦请大圣屈尊降为我的神种，助我一臂之力。听到陆少阳这不小的口气，孙悟空并没有怒从中来，反而是爽朗的朝天大笑道：“哈哈，小儿坦诚至极，颇具胆魄，俺老孙喜欢。不过神种之事，就要看你自己的本事了。”话音落下，孙悟空直接伸出右臂，凭空一抓，霎时，孙悟空身后那石柱之上的岩浆开始急速流转。附于之上的岩石也开始游动错落，片刻之后，翻涌着滚烫岩浆的石柱竟然开始剧烈摇晃了起来，巨大的晃动让周围的岩石骤然坠落。陆少阳望见，旋即挥舞起手中的李晨仙剑，将落石纷纷斩碎，但随后晃动愈演愈烈，如一金箍棒。来，随着一声令下，岩浆石柱猛然拔地而起，迅速缩小，最后变成了一根熔岩制的如意金箍棒，被孙悟空牢牢地握在了手中。许久未见了。俺的老搭档，拿着熔岩金箍棒的孙悟空顿时威压骤起，逼得陆少阳不得不拿起李晨仙剑来抵挡着迎面扑来的威压之袭。这威压真不愧是洪荒级神种，但是我已经没有输的资本了。大圣，得罪了！李晨仙剑瞬间脱手而出，在半空之中游转盘旋了起来。紧接着，先天御医护体、太行古金附身，两者同时迸发出青色光芒，将陆少阳笼罩了进去。在三件专属传说装备。以及六尾妖狐的加持之下，陆少阳丝毫不惧，下一秒直冲而上。小儿有俺老孙当年的风范。面对急速而来的陆少阳
，孙悟空丝毫不留情，纵身一跃，扬起手中的熔岩金箍棒，便挥了下去。就在熔岩金箍棒即将命中陆少阳时，一股波动瞬间涟漪开来，魂器领域开。第十章大圣，您看这是什么？百米范围之内的一切被尽数感知后，陆少阳预知性的侧身一躲，将这致命一击躲避了过去。随后紧贴着熔岩金箍棒向上一跃，直接窜到了孙悟空的身边。意念一动，立尘仙剑霎时破空而行，以一个极为刁钻的角度朝着孙悟空的背后斩了下去。这一击已是躲无可躲，小儿好手段。不过在绝对力量的面前，一切把戏都是徒劳。此言一点不假。孙悟空躲都没躲，直接硬抗下了这一剑。立尘仙剑挥砍在熔岩战袍之上，只是碰撞出了一丝火花，甚至没有伤及到孙悟空半根毫毛。要知道，这可是专属传说武器，虽说不是顶级般的存在，但也碾压了绝大部分的武器装备。就这，在孙悟空面前，竟然像是破铜烂铁一般。我去，残魂都这么夸张！哈哈，小儿，夸张的还在后面。一股暗黑之息瞬间从孙悟空体内迸发而出，缠绕在了陆少阳的身上，使其动弹不得。不仅如此，六尾妖狐的神种之力似乎也被遏制了下来，完全借用不出半点力气。就在陆少阳准备殊死一搏，用仅存的一丝神种之力召回斩落的李晨仙剑，挣脱着束缚的暗黑之息时，孙悟空直接抬手一挥，以迅雷不及掩耳之势，一巴掌将陆少阳从空中扇了下去，直坠在石棺之上。这看似不经意间的一击，差点要了陆少阳的老命。不过好在有先天御医护体，没有直接暴毙而亡。小儿，身板还挺硬啊！受到重创的陆少阳用右手硬撑着身子，半跪在石棺之上。刚想抬头硬气的回怼一句时，一口鲜血便忍不住的喷涌而出，手臂、棺盖瞬间血红一片。霎时，只见那沾染了鲜血的棺盖突然抖动了起来，像是有什么东西要从石棺中冲出来一般。紧接着，陆少阳右臂之上那印入肌肤的符文再次显现而出，顺着手臂向棺盖之上涌去，最后直接与棺盖连接在了一起。感受到异样的陆少阳想要立刻将手臂拔出来，但随着右臂的抬起，整个石棺的棺盖。竟然直接被掀了起来，悬停在空中的孙悟空望见这一幕，顿时眉头紧锁，神色凝重。这小儿怎么可能打得开俺老孙的石棺？正当孙悟空还在疑惑之时，粘连在陆少阳手臂之上的棺盖瞬间崩碎开来。那原先流动在缝隙之中的炽热鲜血，此刻像是有了意识一般，顺着手臂上的符文纹路，疯狂向陆少阳的体内涌去。啊！一股仿佛灵魂被灼烧的痛楚涌了上来，痛得陆少阳直接跌落到了石棺之中，挣扎。哀嚎、扭曲，各种难以言表的痛楚不停交错在陆少阳体内。不过这疼痛来得快，去倒也快。片刻之后，手臂上那奇形怪状的符文便再次隐匿了下去。呼，躺在石棺内的陆少阳深深的呼了一口气，随后缓缓的坐了起来。当再次睁开双眼时，只见那双眼眸与孙悟空如同深渊一般的眼神竟有几分相似，并且被这炽热鲜血洗礼过后，整个人仿佛脱胎换骨一般，同时散发出一股不输于孙悟空的威压之息。此时感觉浑身上下似乎有一股能量在不停的翻涌着，自身的战力也因此得到了大幅度的提升。获得这意外之喜的陆少阳立刻看了一下时间，此时距离任务开始已经过去了二十分钟。想要获得孙悟空的神种残魂，也就意味着接下来的十分钟内必须彻底击败眼前的孙悟空。拼了！不过就在陆少阳站起身来，爆发出骇人的威压之息，准备继续迎击悬于空中的孙悟空时，镶嵌在石棺底部的一个不起眼的石头碎片。瞬间引起了陆少阳的注意，这是什么？这块碎片看上去极为特殊，呈现出五颜六色的光晕，与整个石棺有些格格不入，并且在上面还能感受到了一股和孙悟空极为相似的气息。陆少阳伸出手，刚触摸到这块石头碎片时，悬于空中的孙悟空却突然提起手中的熔岩金箍棒，一脸急促的从空中俯冲了下来。望着满脸极具危机感的孙悟空，陆少阳顿时感觉到这块石头碎片一定不一般。这个，该不会是大圣的本体吧？想到这，陆少阳立刻使出全身的力气，想要将这块石头碎片扣取下来，但不管怎么用力，始终没有一丝的动静。眼看孙悟空手中的熔岩金箍棒即将挥舞下来，陆少阳直接做出了搏命之举。六尾狐，使用魂技，镜花魅影，千钧一发之际，附于陆少阳身上的六尾妖狐直接化为实体，升腾而起，紧接着迸发出一道耀眼的五彩光芒。就在孙悟空的熔岩金箍棒距离陆少阳不足半米距离之时。突然，又一根一模一样的熔岩金箍棒硬生生的挡下了孙悟空的这一击，这一下让孙悟空都为之一惊。嗯，你这小儿竟然还会幻化之术！此时
。只见陆少阳手持熔岩金箍棒，屹立于石棺之中，并且依附于身上的六尾妖狐已赫然变成了齐天大圣的模样，在大圣面前班门弄斧，让大圣见笑了。不过，我还是想恳请大圣再考虑一下屈尊降为神种之事。孙悟空顿时仰天大笑道：“哈哈，你这小儿倒是有几分天资和时运，不过想要让俺老孙成为你的神种。”你实力上还是差点意思，咱们有缘再见吧。对于孙悟空的直言拒绝，陆少阳并没有感到气馁，反而是意味深长的笑道：“大圣，和您比拼实力，别说是我了，可能天下无人能及。但是，想要让您屈尊成为我的神种，应该还是有可能的。”说着，一块泛着五颜六色光晕的石头碎片被陆少阳缓缓地举了起来。“大圣，这块碎石想必应该就是您的本体原石吧？”第十一章，什么？神元副本没了？你，你这小儿，只是一介凡夫俗子，怎么可能取下俺老孙的本体原石？不好意思，大圣，可能是我的六尾妖狐幻化成了您的模样，加上棺盖融入了体内，所以刚才一顺手就给拿了下来。虽然陆少阳说的是风轻云淡，但实际上，如果不是棺盖上炽热的鲜血融入体内，增强了自身实力，刚才那一搏肯定是直接命丧熔岩金箍棒之下。得此之幸，陆少阳并没有着急击碎这本体原石完成任务，而是解除了六尾妖狐的幻化。看了一下仅剩的两分钟时间后，立刻将本体原石双手托举到孙悟空面前，恭敬的鞠躬恳请道：“大圣，这块本体原石归还于您，不过还想再次恳请您考虑一下屈尊降为神种之事。”孙悟空缓缓拿起自己的本体原石，转而望向了陆少阳：“小儿，你为何不直接打碎俺老孙的本体原石，去完成任务呢？”“回大圣，您可是齐天大圣，就算给我一万个胆子，我也不敢去打碎您的本体原石啊！”“哈哈。”你难道就不垂涎俺老孙的力量吗？大圣说不垂涎那是假的，但毕竟成为神种之后将会日夜为伴，相较于强行成为主仆关系，我更想和大圣达成合作，共同斗战与这末世之中。哈哈哈哈！此时距离半小时的现实还有一分钟。孙悟空手握本体原石，仰天大笑，随后瞬间释放出滔天的暗黑之气，并用充满了煞气的双眸凝视着陆少阳。小儿，你是第一个没想着打碎俺老孙本体原石。强行让俺老孙成为神种的人，但是，你也是他们所有人当中最有手段计谋、最想霸占我这力量，也最具野心之人。那暗黑之气缓缓地朝着陆少阳蔓延了过去，最终缠绕在了陆少阳的身上。不过，俺老孙甚是喜欢。哈哈哈哈！说罢，孙悟空直接扬起手，将本体原石捏成了粉末。但没想到的是，现实任务并没有因此而完成，反倒是孙悟空的体型开始迅速膨胀。身体周围的暗黑之气也愈发浓烈了起来，此刻释放出的威压差点让陆少阳半跪在了地上。小儿，所幸你没有强行打碎俺老孙的本体原石，否则你将死无葬身之地。虽然俺老孙这缕残魂的实力只有全盛期的万分之一，但俺老孙在这神秘洞穴里是杀不死的。如此强大的实力，竟然只有全盛时期的万分之一。陆少阳听完之后，顿时一身冷汗。其实刚才在拿到这本体原石时，有想过直接打碎。但最后思索了片刻，还是放弃了这个念头。毕竟“齐天大圣”这四个字分量太重，还是持以敬仰的态度为好。也就是这个念头，彻底拯救了陆少阳。就在距离半小时现实任务还剩十秒时，如同修罗将士一般的孙悟空再次缓缓开口道：“其实想要击败俺老孙，完成半小时现实任务非常简单，只需要让俺老孙亲口说出那三个字即可。而那三个字就是，你赢了。”二十九分五十九秒，还差最后一秒。随着“你赢了”这三个字从孙悟空嘴中脱口而出，任务完成的提示音也随之响了起来：“恭喜玩家隔壁老陆成功击败暗黑，斗战胜佛，开始发放奖励，洪荒神敌奖励神种未加一，随机洪荒圣物乘一，暗黑斗战胜佛残魂乘一，彩蛋任务奖励自选神种专属，传说装备乘三，专属神器强化券乘十，仙灵丹乘六百，暗黑狮驼岭通关奖励随机神种专属。”神器装备乘三，仙灵丹乘三百，精炼石乘三十。望着琳琅满目、近乎要塞满背包的奖品，陆少阳顿时笑得眼睛都快睁不开了。就这样，奖励发放的提示音整整持续了十分钟才结束。所有奖励已发放完毕，五秒后将退出该深渊副本。退出后，暗黑狮驼岭地狱级深渊副本、洪荒级隐藏神邸将永久性关闭，不再开启。随着五秒倒计时的结束，手机屏幕逐渐暗淡了下去。最后彻底退出了副本，而那深渊地图中暗黑狮驼岭的名字也随之消失的无影无踪。此时，坐在办公室沙发上的陆少阳
，缓缓放下手机，闭着眼仰躺在沙发靠背之上，大口的喘着粗气。呼，怎么隔着屏幕还能有这么真实的感受？刚才游戏中所发生的一切，仿佛真真切切的发生在了现实中的陆少阳身上一般。尤其是那被符文吞噬了右臂的感觉，此刻依旧记忆犹新。稍事休息了片刻，陆少阳立刻坐直了身子，再次拿起手机打开了游戏。结果刚一打开。便看到聊天公屏已然炸开了锅，什么鬼？我那么大的一个深渊副本呢？怎么就没了？他妈的，老子刚写了三万字的深渊攻略，你现在告诉老子找不到副本了？日内瓦，退钱！各位，我刚才在等组队的时候，好像看到那个战力榜第一的隔壁老陆独自进入这个深渊副本了，该不会是他把副本给干没了吧？怎么可能？你看有哪个游戏玩家能把游戏副本给干没了？你们快看，官方发消息了。就在众玩家你一言我一语之时，公屏之上突然出现了三条来自官方的置顶信息：“恭喜尊贵的 VIP 七玩家隔壁老陆完美通关地狱级深渊副本——暗黑狮驼岭。该深渊副本中的特殊挑战已被全部完成，副本永久关闭，不再开启。新神话级深渊副本不周山即日开启。”望着屏幕上这三条金闪闪的置顶信息，陆少阳惊的下巴都快掉到了地上。搞了半天，原来不进行公屏播报。就只是没将“洪荒及神邸”这五个字说出来而已。本来还想神不知鬼不觉的将这些东西收入囊中，悄悄的发家致富，结果这么一通报，算是彻底在国服玩家中出名了。不过就这，还仅仅只是一个开始。第十二章，呵呵，一群蝼蚁。距离公屏播报还不到一分钟，陆少阳私信聊天框的右上角便直接显示出了九九家的消息数量。点开之后，顿时让陆少阳有些苦笑不得。他妈的，果然是你把副本给打没的！赶紧给老子赔偿一件可交易的传说装备，不然老子每天一封私信骂死你！氪金狗，官方狗，垃圾狗，还老子副本！呸！最看不起你这种没技术、只会氪金的人，除了破坏游戏平衡，一无是处。哥们，你是用挂过的吧？挂稳吗？多少钱卖？小哥哥，你游戏玩的那么好，又那么有钱，肯定人也很帅吧？要不加个联系方式，晚上来我家一起打游戏，人家什么都会哦。大佬，求带。五十一把，面对这些私信，陆少阳并没有太过在意，毕竟是死过一次的人了。这些口头谩骂和那些末世之中的生死遭遇相比，简直不值一提。就在陆少阳满不在乎，正准备关闭私信聊天框时，一个游戏 ID 的名字瞬间引起了他的注意。一博云天，这个一博云天便是害死陆少阳的生死之交司空胜。看到司空胜所发来的私信，陆少阳立刻咬牙切齿的将其点开。兄弟，看你还没加入工会，要不来我的工会吧？我的工会目前国服排名第一，里面大佬云集。你要是来，立刻给你一个副会长位置，并且开启所有权限。考虑一下。读完这私信的内容，陆少阳的脑海中再次浮现出他那副伪君子，并且令人作呕的讥笑。加入你，呵呵，你还是好好享受这最后的七天时光吧。神话降临之日，就是你死无葬身之地之时。说罢，陆少阳便毫不犹豫地点向了程浩，拒绝了司空胜的邀请。但这司空胜似乎铁了心要让陆少阳加入工会，一个邀请被拒绝，紧接着又发来一个：“兄弟，怎么拒绝了？你想要什么条件，尽管开，依旧是拒绝，并且没有半句回复。”“喂，你倒是说句话，你不说话我怎么知道你想要什么？”一条接着一条的私信陆续发来，可以看出司空胜已经慢慢失去耐心，最后甚至叫上了工会的成员一同来群发私信。望着私信聊天框上再次显示出来的九九加，陆少阳扬起嘴角。直接一键清除。见陆少阳一封私信未回，司空胜彻底愤怒，开始用付费喇叭在公屏上刷屏咒骂了起来。at 隔壁老陆，他妈的，装什么装？大家说你干没一个副本，你还自认为很牛逼是吧 ？at 隔壁老陆，别以为我不知道，你他妈就是拿外挂刷的钱，拿脚本过的副本，我们大家没有一起举报你，够给你面子了。at 隔壁老陆，老子知道你能看到，别他妈装死，你用外挂弄疯一个副本怎么说？你怎么赔偿大家？哎，给隔壁老陆，你要是没有一个合理的解释和一个妥善的解决方法，信不信我们所有国服玩家一起围剿死你？煽风点火，蛊惑人心，一直是司空胜的强项。简单的几句刷屏，便将所有玩家心中的愤怒给挑了起来。一时之间，原本都快平息下去的公屏，此时再次炸开了锅。漫天的谩骂和指责，以及众人约定好的举报和围剿，看得陆少阳甚至有些想要发笑。就在此时，已经被清零的私信聊天框上。再次蹦出来一条来自司空胜的信息：“兄弟，让你他妈的装高冷，这就是敬酒不吃吃罚酒的代价，等着被全服玩家围剿吧！”哈哈哈！本来还想继续无视这些人
。但看到这条信息后，陆少阳微微一笑，点开了仓库，将可以置顶信息的彩色喇叭拿了出来。随后，一条彩色的置顶信息出现在了公屏的最上方，一群蝼蚁，简简单单的四个字，甚至连个语气符号都没有，但就是如此，瞬间激怒了刚才那些辱骂嘲讽的玩家。他们如同发了疯的疯狗一般，在公屏和陆少阳的私信中狂吠了起来。望着这热闹的场面，陆少阳像是局外人一样。没有丝毫情绪地关闭了聊天界面，转而打开了自己的庭院。随着庭院界面的打开，只见那原本仙气缭绕庭院，此刻竟然充满了暗黑之气。不仅如此，院中那些花花草草也全部枯死，唯独庭院中央的一棵巨型老槐树也在苟延残喘之中。陆少阳望见这一切，心中突然咯噔了一下。不好，我的六位狐！刚才的公平辱骂事件，此刻已全部被抛至脑后。现在最重要的，便是找到六尾妖狐，确保它的安全。大圣啊，我的六尾狐还小，可经不起你的暗黑之息啊！快步向后院走去，目之所及的植物无一幸存，并且找了半天都没能看到六尾狐的身影。越往后走去，陆少阳心中便愈发的慌乱，总不能把六尾狐给打死了吧？正当陆少阳心急如焚之时，突然抬头望见，位于后院最角落的一处房院中，缓缓的升起了一缕暗黑之息。我去，大圣，手下留情啊！一路狂奔，穿过廊亭，来到时间小路。随后继续疾步而行，中间没有丝毫的停顿。就在穿过最后一道拱门，进入到最角落的房院中时，陆少阳突然发现，小院之中竟然多了一棵通体黢黑的桃树。孙悟空正躺在桃树上，闭目养神，怡然自得。而那寻找多时的六尾妖狐，此时却躺在桃树之下，一动不动，看样子早已昏迷多时。陆少阳望见，心急如焚地跑了过去，一把将其搂入怀中。还没来得及询问，躺在桃树上的孙悟空便漫不经心地道。少阳小儿，不用太过担心，你的这只小狐狸只是沾染了一点我的暗黑之息，并无大碍。听完孙悟空的解释，陆少阳这才惊奇的发现，六尾妖狐的身形似乎大了一些，本能所释放出来的威压也明显增强了不少。而且原本六尾妖狐是通体雪白，此刻竟然多了几缕渐变的暗黑色绒毛。这几缕黑色的绒毛雪白之中，还给人一种极具邪魅的感觉。大圣，他这是第十三章未婚妻，我打的就是你。孙悟空盘坐了起来，缓缓睁开那充满了邪祟之色的双眸，望向了陆少阳：“你的这只小狐狸自己闯到了这里，结果不小心触碰到了俺老孙刚种下的这棵幽冥仙桃树，以至于暗黑之息入体。不过俺老孙已经帮他压制住了体内的暗黑之息，已无大碍。并且你这小狐的体质还有些特殊，实力非但没有得到削减，反而提升了不少。你这小儿能得此神种，真是气运逆天啊！气运，哪里来的什么气运？这全都是金钱的力量。”如果不是最先前氪金十几万也得不到六尾妖狐，而能够遇到大圣，其实也是因为金钱的力量。五千万真金白银的战力加持，这才使得陆少阳能够轻松的完成彩蛋任务，进入神底遇到大圣。不过要说自身的气运，其实也是有一点的，比如大圣能够心甘情愿的屈尊降为神种，这一点确实是运气使然。满怀感激之情的陆少阳望了一眼怀中的六尾妖狐，随后立刻抬起头，冲着孙悟空感谢道：“感谢大圣出手相救，等六尾狐醒来后。”我会好好叮嘱他，今后他不会再来打搅您了。还有大圣，虽然您屈尊成为了我的神种，但是我也不会强行干涉您的自由。您只需要在我危难时刻出手相助即可。至于其他时间，您完全自由，想去哪就去哪。对于陆少阳这诚恳的态度而言，孙悟空十分欣赏。毕竟在玩家和神种之间，玩家占据着绝对的主导权，甚至是生杀大权，而神种则完全无法对自己的玩家造成伤害，只能言听计从。所以在游戏中。绝大部分的玩家和神种之间都是主仆的关系，但陆少阳却完全没有如此对待自己的神种，这也是孙悟空决定成为陆少阳神种的一大原因。在听完陆少阳的道谢之后，孙悟空顿时微微的扬起了嘴角，但语气依旧十分阴沉的道：“借你十个胆，估计你这小儿也不敢干涉俺老孙的自由。至于出手相助的事情，再说吧，俺老孙心情好的时候，说不定就会出手救你了。”虽然孙悟空这么说，但还是能够感受出来，其实孙悟空在心中已经接纳了陆少阳。不然也不会出手救下六尾妖狐。看着孙悟空那倔强的模样，陆少阳正准备再寒暄几句时，办公室的门突然被推开。听到声音后，陆少阳立刻关闭了手机，抬头向门口望去。本以为是姐姐陆雨薇开完会回来了，但没想到推门进来的人竟然是陆少阳的未婚妻顾雪莹。这顾雪莹身着奇臀小 J.K.， 扎着两个小马尾，丝袜与校服同穿，性感与甜美共存，活脱脱的一个人间尤物。但就是这甜美的长相之下。却有着一颗极其肮脏且丑陋的心。陆少阳再次望见这曾经害死自己的贱人，真是恨不得现在就上去杀了他。
。不过还没等陆少阳有动作，顾雪莹便板着脸，气冲冲地走到了陆少阳的面前，大声责备道：“陆少阳，你到底想干嘛？给你打了多少电话了，全都无法接通。这个婚你到底打不打算结了？”啊！越说越气愤，顾雪莹直接将包包用力地扔到了陆少阳的身上，随后双手交叉在高耸的双峰之前，继续责骂道：“我今天为了你这么精心打扮。”还约了闺蜜们和咱俩一起去挑选婚礼场地，结果呢？你竟然放我鸽子！你知不知道你让我丢了多大的脸？他们都说你其实根本就不在乎我。还有，彩礼当初说的可是市中心占地七千平米的一个大型商业综合体，怎么突然变成了城北郊区的一个小商超了？就这，你还口口声声的说爱我？你信不信我现在就让我爸撤资？从今往后再也不会和你们陆家有任何的合作！气势汹汹，咄咄逼人。完全不给陆少阳说话的机会。不过此时陆少阳的注意力并不在顾雪莹身上，而是不停的深呼吸，全神贯注的压制着想要立刻杀了顾雪莹的冲动。之所以现在不动手，是因为黑神话降临世界还有六天的时间。现在如果杀了顾雪莹，万一被发现，治安局一定会介入其中。被抓到是小事，可一旦打乱了氪金计划，那么就有可能在黑神话降临前无法将自己的神种提升到最高实力。如此一来。完全得不偿失，所以小不忍则乱大谋。但是，正在气头上的顾雪莹在看到陆少阳完全没有回应时，心中的怒火彻底燃烧了起来。陆少阳，你踏马哑巴了？说句话，这个婚你要是不想结了，你就踏马直说。追老娘的公子哥，从这能排到巴黎。实话告诉你，要不是你老子和我爸从年轻时就认识，老娘根本就看不上你。还有你，话音未落，一记响亮的耳光。直接抽在了顾雪莹的脸上，原本聒噪的办公室瞬间安静了下来，甚至有些死寂。顾雪莹完全不感性的用手摸了摸那红肿的脸颊，当再次感受到火辣辣的刺痛感时，才彻底相信了刚才所发生的一切。你，你竟然敢打我！顾雪莹刚抬起手指向了陆少阳，陆少阳毫不犹豫，反手又是一记响亮的耳光，打你，打的你就是！一左一右两记耳光，直接将顾雪莹的怒火扇灭了下去。可能是这两耳光太过突然，手指头擦破皮都会哭的顾雪莹，此时竟然呆站在原地，一声没哭。陆少阳再次压抑了一下内心的冲动后，斜望了一眼顾雪莹，面无表情的低声道：“暂时留你一命，滚。”以前的陆少阳虽然是个富家少爷，但一直儒雅随和、谦逊可人，甚至都很少会对人发火。而如此具有压迫力以及十分霸气的陆少阳，顾雪莹还是第一次见。不仅如此，仔细看去。陆少阳现在的眼神之中，似乎还充斥着一股凶煞之气。这是一股只有亲身经历了尸山血海才会有的眼神。顾雪莹怂了，甚至有些惧怕的向后退却了几步。但就在下一秒，感觉委屈至极的顾雪莹竟然扑通一声跪在了地上，嘤嘤的抽泣了起来。第十四章，让你滚！没听到吗？给你三十秒，闭上你的嘴，从我这里滚出去。三十秒后，要是让我看见你还在这里，后果自负。绝对强硬的态度。没有任何缓和的余地，顾雪莹再次心中一惊，停止了装腔作势，满脸神色不明的躲闪着陆少阳的目光，仿佛做了什么亏心事一般。其实这个时候，顾雪莹就已经脚踏两只船，和同样身为富二代的司空胜厮混在了一起。只是相对而言，陆少阳的家底更加殷实丰厚一些，因此顾雪莹一直不愿意放弃这个提款机。至于顾雪莹的家世，根本无法和陆少阳家相提并论。刚才所说的一切，也都是顾雪莹自吹自擂的气话而已。而两人的婚事也完全是因为陆少阳的父亲念在顾雪莹的父亲是多年好友，并且曾经在事业中相互扶持的情分上才答应的。所以陆少阳这棵摇钱树，顾雪莹是万万不会放弃。只不过没想到，以往都会百般疼爱顾雪莹的陆少阳，此刻却像是彻底变了一个人，一脸冷漠，决然的倒数着三十秒：二十九、二十八、二十七、二十六。听着陆少阳不停的默念着倒计时，顾雪莹彻底慌了。陆少阳竟然来真的，十九、十八、十七、十六，就在三十秒即将结束时，顾雪莹鼓起勇气，连滚带爬的来到了陆少阳的身边，抱住陆少阳的小腿，立刻祈求了起来：“少阳，我错了，我真的错了，我不应该对你乱发脾气的，你就原谅我这一次吧，求求你了。”陆少阳并未理会，甚至连看都没看一眼，继续倒数着数字：十、九、八。七，慌乱、心虚，顾雪莹顿时心中猛地一颤。难道是陆少阳知道了脚踏两只船的事情？不然没有任何理由会是现在的态度。自认为找到缘由的顾雪莹
直接厚着脸皮继续搂紧了陆少阳的小腿，边转了一个理由，祈求原谅道：“少阳，那件事情真的不怪我啊，是司空家看上了我们家的权势，才让司空胜来靠近我的。那天晚上也是他故意灌醉我，我才被……呜呜呜！”再次听到司空胜的名字，陆少阳瞬间停止了倒数，顿时满眼血红的怒视着顾雪莹。两人发生了什么？其实陆少阳根本不在乎，只是没想到，竟然早在这个时候就已经被戴上了绿帽子。现在回想起重生之前，经顾雪莹介绍与司空胜相识，最终成为生死之交，真是可悲而又可笑。顾雪莹望着停止倒数的陆少阳，以为自己的道歉起了作用，就在嘴角刚刚扬起之时，又一记耳光招呼了过来。这一巴掌，陆少阳是卯足了劲，甚至将顾雪莹的嘴角打出了鲜血。不过这一次，顾雪莹非但没有退缩，反而直接扑到了陆少阳的大腿上，苦苦哀求道：“少阳，我真的错了，你打也打了，求求你就原谅我吧。”我向你保证，今后和司空胜断绝关系，不会再有任何的来往，而且我也会接受我爸的集团，好好协助你的事业。求求你，少阳，我爱你，我不能没有你。猫哭耗子假慈悲，顾雪莹越是这样，曾经被这狗男女害死的回忆就愈发的清晰。那股痛楚，还有那一份绝望，狠狠的刺痛着陆少阳的心。就在顾雪莹更加过分，即将拥向陆少阳的怀里时，陆少阳瞬间站起身来，向一旁挪动了两步。随后缓缓拿起办公桌上的水晶摆件，像看死尸一样继续倒数了起来：五、四、三、二。半跪在地上的顾雪莹望着陆少阳那血红的双眼，瞬间感受到了浓郁的杀意。即将数到一时，顾雪莹便不顾一切，连滚带爬的向办公室外逃去。结果刚爬到门口，便迎面撞上了开完会回来的陆雨薇：“姐，姐姐，救我！陆少阳他，他疯了，他想杀了我。”望着顾雪莹一脸惊慌失措、嘴角带血的模样，陆雨薇并没有表现出有多么的关切，反而是一脸关心的望向了办公室内的陆少阳。少阳，这是怎么了？你没事吧？原本已经彻底怒火攻心的陆少阳，在听到姐姐陆雨薇的声音后，顿时心情平和了一些，但暂时没有回复，而是举起手中的水晶摆件，指向了一旁的顾雪莹。一，霎时，已经受惊的顾雪莹不敢再有任何停顿，不顾一切的拔腿便向外跑去。当顾雪莹彻底离开了办公室之后，陆少阳既有些后悔，又长舒了一口气，随后放下手中的水晶摆件，仰躺在了沙发之上，呆望着天花板。站在门口的陆雨薇一脸茫然，扭头望了一眼刚刚关闭的电梯，又立刻回过头来望向了陆少阳。少阳，这是什么情况？陆雨薇立刻关上了办公室的门，一脸关心的朝着陆少阳走去。没事姐，就是和他闹掰了，这个婚我也不打算和他结了。啊，真的假的？你看看。他都被我打成什么样了，还能有假？听到这个消息，原本一脸关心表情的陆雨薇瞬间满心欢喜的大笑了起来。哈哈，你小子怎么突然开窍了？说实话，我早就看那个顾雪莹不顺眼了，总是偷偷的和不同的男生出去吃喝玩乐，还声称是男闺蜜。当时和你说了，你还不信，现在终于信了吧？他就是个名副其实的绿茶。哎呀，今天真是双喜临门，你今后就安心的接手集团。至于咱爸那边，我会去帮你说服的。接手集团。在听到这四个字后，陆少阳立刻坐直了身子，一扫刚才不愉快的事情，双眼冒光道：“姐，你刚才说什么？接手集团？”望着陆少阳一脸迫不及待的模样，陆雨薇忍不住笑了一下，随后将手中的股权变更协议递到了陆少阳手中。“你这提取关键信息的能力还挺强啊！别的没听到，就听到这四个字了是吧？”陆少阳嘿嘿一笑，立刻打开了协议。第十五章，姐，我想把集团给卖了。陆少阳将成为陆氏集团最大股权持有者。这份股权变更协议，重生之前便在陆少阳面前出现过，当时没有珍惜，导致嘿神话降临之后后悔莫及。如今重生后，这协议再次出现在了面前，陆少阳没有丝毫的犹豫，拿起桌子上的笔，看都没看，直接写下了自己的名字：“我愿意，我愿意接手集团。”陆雨薇见到陆少阳如此雷厉风行的签下了自己的名字，顿时倍感诧异。之前也开了许多次家庭会议，讨论过此事，无一例外。全都被陆少阳明确拒绝，并表示想要通过自己的能力打拼出一片天下。也正是因为这件事，让陆少阳的父亲一气之下冻结了陆少阳所有的银行卡。但今天，陆少阳竟然没有任何犹豫地答应了下来。陆雨薇顿时紧皱眉头，再次用手背贴在了陆少阳的额头之上。少阳，你确定没事吧？我怎么感觉你今天有点反常呢？先是火急火燎地问我借了五千万，又一反常态的和你那么喜欢的顾雪莹彻底决裂。最后竟然还这么痛快的答应了接手集团，你这突然的改变
，让你姐我有点适应不过来啊。面对陆雨薇的质疑，陆少阳旋即一笑，并没有做过多的解释，而是立刻将手中的股权变更协议递给了陆雨薇。姐，我没事，我就是突然想开了一些事情而已。还有姐，我想问一下，这变更股权大概需要多久？我多久可以完全左右咱们集团的所有财产？陆雨薇刚舒缓了一丝的眉头，又皱了起来。咱爸之前就已经力排众议，做完了股权变更，这次会议只是通知大家而已。集团已经是你的了，不过协议中有一条，就是你现在的任何决定都需要我点头才可以。这一条你是不是没看到？不过你这么着急的问这个干嘛？你想把集团卖了呀？虽然两人不是亲兄妹，但被收养的陆雨薇从小和陆少阳一起长大，瞬间便猜到了陆少阳的所想。本以为是开玩笑，但陆少阳却十分诚恳，并且坚决的点了点头。没错，姐，我是准备把集团给卖了，并且将所有的资产全部变现。少阳，你是疯了吗？你快告诉我，你是开玩笑的？陆少阳一本正经，没有丝毫嬉笑。姐，我是认真的，而且这两天我就准备着手变卖股票和集团的所有资产。套现出来的钱，我最晚必须在五天后拿到。至于原因，一周后你自然就会知道了。说着，陆少阳伸出双手，紧紧握住了陆雨薇的双肩。姐，现在就只有你能够帮助我了。我真的很需要这笔巨款，并且绝对不是胡作非为。你一定要相信我。我可以用我的性命向你做担保。陆少阳是一个怎样的人？陆雨薇再熟悉不过了。从小就心地善良，乐于助人，完全没有因为自己是陆氏集团的公子而横行霸道、欺凌他人，并且从来没有任何不良嗜好，唯一的爱好就是打打游戏。这样的一个人能做出什么坏事呢？陆雨薇望着从未如此认真的陆少阳，一时间有些不知所措。少阳，对于你我是百分之一百的信任，只不过，姐不需要你做什么事情，你到时候。只需要签个字就行，少阳，你想的也太简单了。就算我同意了，陆氏这么大的集团，根本没人能接手。况且你要的还那么急，姐你放心吧，我早就想好了，集团卖不掉，我就变卖股票，起码几十个亿应该是有的。作为商业奇才的陆雨薇瞬间摇了摇头，在经商方面，你还是太过稚嫩了。你知道咱们集团的股票一旦全部抛售变现，会发生什么吗？告诉你，证监会第一时间就会介入，勒令停牌，别说几十亿了。一毛你都拿不到，而且这可不是一件小事，牵连众多，稍有不慎，很有可能面临牢狱之灾。陆雨薇的经商头脑，那是数一数二的存在。陆氏集团能够有现在的成就，陆雨薇功不可没。看到陆雨薇已经接受了请求，开始思考如何合理的快速变现时，陆少阳直接激动的一个虎扑，将陆雨薇搂入了怀中。姐，我爱死你了！停停停，先别着急爱我的，我先去看一下是否有操作的可能。如果实在没办法，在五天内套现。我也就爱莫能助了，姐，我相信你一定可以的。陆雨薇一脸宠溺地站起身来，打了一个电话后，便立刻朝着办公室里藏有保险箱的房间走去。望着遗落在沙发上的手机，陆少阳突然有了一个想法，随后立刻将手机拿了起来，解锁了屏幕。姐，欢迎加入，嘿，神话！陆少阳立刻下载了《嘿，神话》，并且将游戏图标拖放到了屏幕最中间的位置。一切都操作完后，陆少阳迅速将手机关闭，放回了原处。就像什么事都没有发生过一样，结果刚放下手机没一会，陆雨薇便抱着一沓文件从里面的房间中走了出来。少阳，告诉你一个好消息，应该有戏。真的吗，姐？陆雨薇点了点头。真的，不过也别高兴太早，所有的财产只能以清算周转的方式暂存到若干个账户上，而你只有一周的使用权。一周后，这些资金将原封不动的原路返回，并且你还需要将挪用的钱偷偷补上，否则咱俩都得吃牢饭。这样能接受吗？能接受的话，我就着手帮你办理。一周使用权，完全足够。别说一周了，哪怕是只有一天也可以。反正就算被捕入狱，也不可能立刻被枪毙。等到时候，嘿，神话降临，陆少阳注定会成为救世主般的存在。够够够，一周时间完全足够。对了，姐，你大概能套现出多少？陆雨薇缓缓对着陆少阳比了一个耶，二十亿，二十亿，你也太小看咱们家了吧，二百亿左右。二百亿，姐，来亲一口，滚滚滚，赶快收拾收拾东西，回家去，我还有好多事要忙呢。好嘞，姐，我回去亲自给您下厨，恭候您回家。还有，这个钱大概什么时候能到？三天后。第十六章，威猛大小姐。夜晚，一身疲惫的陆雨薇在享用完陆少阳精心准备的晚宴过后，直接回到了卧室里，随后脱光身上的衣物，美美的泡在了浴池之中，那细长的双腿。轻轻浸没在温暖的水中，修长纤细的手臂悄然搭在浴缸边缘，细腻而柔软。水滴划过丰满而挺拔的胸部
，在白皙如玉般光滑皮肤上留下一道晶莹剔透痕迹。片刻之后，整个浴室便在蒸汽弥漫中散发出阵阵香气。忙碌了一天的陆雨薇缓缓闭上了双眼，想趁此机会小憩一会，但由于今天所发生的事情太过不可思议，纷扰的思绪如乱麻一般不停的涌向大脑，扰得陆雨薇根本睡着不。算了，不睡了，看回去吧。陆雨薇拿起浴池旁的手机，正准备找个剧看，结果刚打开手机，习惯性的点击了一下屏幕，便误触了陆少阳放在界面正中心位置的“黑神话”图标。手机屏幕瞬间一黑，紧接着仙气缭绕，宏大而又细腻的画面便徐徐展开，引人入胜。奇怪，我什么时候下载的游戏？不过这画面还挺好看的。被这精美的画面所吸引的陆雨薇，立刻点击了进入按钮，开始玩了起来。一段动人的背景介绍过后，便到了建立角色的环节。请输入游戏 ID， 起个什么名字好呢？嗯，有了。随着名字的输入，系统的播报声顿时缓缓响起。恭喜威猛大小姐，成功成为黑神话国服第一亿零七百四十三万零九百九十一名玩家。我去，一亿玩家，还仅仅是国服？看来这个游戏有够火爆的呀！播报声音结束过后，整个游戏的界面便来到了庭院之中，并且一个手冲礼包也随之弹了出来。六十六手冲大礼包随机神种成一。随机普通装备乘三，仙灵丹乘十，别的游戏首充都是几块钱，怎么这个直接几十块？抢钱啊！不行，我倒要看看能有多大的提升。冲！就在首充礼包被陆雨薇成功拿下之后，一个新手礼包再次弹了出来。1 8 8新手好礼，神种抽奖券乘三，随机高级装备乘一，仙灵丹乘二十。这片刻套路实在是太低级了，一点诱惑力都没有。算了，不充了，随便玩玩就行了。将新手礼包关闭之后，陆雨薇转而打开了仓库，朝着随机神种点了下去。霎时，手机屏幕之上一道白光闪过，随后一只毛茸茸、十分可爱的小兔子便出现在了屏幕中间。恭喜玩家威猛大小姐成功获得碧神种玉兔。提示：每位玩家只可绑定一个神种，一旦绑定将无法更换。是否将玉兔绑定为您的本命神种？只能拥有一个神种。这个游戏机制还挺特别的啊。相遇就是缘分，玉兔，就是你了。确认绑定，确认键被按下后，玉兔直接从仓库里瞬间消失，出现在了庭院之中。点击右下角庭院按钮，赶快进入自己的庭院吧。跟随着新手系统的提示，陆雨薇开始逐步深入了解了起来。神种、装备、技能、副本、深渊，越了解，陆雨薇越是喜欢这款游戏。最后，为了完成新手深渊试炼，直接回头买下了188新手好礼，并且还额外充值了1万元。就在陆雨薇越玩越起劲，有些无法自拔时，卧室的大门突然被敲响。谁啊，亲爱的姐姐，是我呀，您一父一母的亲弟弟，我来给您送水果了。没个正经，稍等一会啊。听到是陆少阳的声音，陆雨薇立刻放下手机，裹上浴巾，朝着卧室大门走去。打开门，只见陆少阳双手托着果盘，一脸的谄媚：“姐，我来给你送果盘了。”行了，还送果盘呢，编理由也不编的靠谱的，说吧。这么晚找我什么事？嘿嘿，果然什么事都瞒不住你。说着，陆少阳便一步迈进了陆雨薇的卧室，反手紧紧的关上了门。也没什么大事，就是想再问问资产套现的事情。陆雨薇拿起一串葡萄，直接坐在了沙发上。资产套现？刚才吃饭的时候不都已经和你说过了吗？刚才就说了一个大概，我想再了解一下详细的。怎么？你借我办事，你还不放心吗？放心，那是一万的放心。这不是想和你学习学习吗？到时候。好和你一起管理集团。望着陆少阳极为诚恳的态度，陆雨薇笑着摇了摇头。行吧，反正我也有点失眠，我去衣帽间换个衣服，回来详细的和你说一下。好嘞，姐。就在陆雨薇进入衣帽间后，陆少阳立刻放下果盘，开始四处张望了起来。手机呢？放哪去了？当目光转到卫生间时，发现陆雨薇的手机正放在浴池旁的置物架上。二话不说，陆少阳拔腿冲进了卫生间，将手机拿了起来。此时手机界面正好就在游戏中。威猛大小姐，这名字有够霸气的！啊，迅速记下陆雨薇的 ID 后，陆少阳立刻朝着庭院点去。随着一阵云雾缭绕的过场动画，一只极为可爱的小兔子缓缓出现在了庭院之中。陆少阳瞬间愣了一下，紧接着查看起了神种的详细信息：神种玉兔，品级 B 级，等级 LV 3 20百分号，装备赤金扇，高级灰藤甲，普通烽火石，普通专属魂技。迅捷术可短暂提高玩家自身的速度。觉醒技五，玉兔怎么绑了一个 B 级的神种？
，早知道就先帮你抽一个高品级的神种了。”望着活蹦乱跳的玉兔，此时再后悔也为时已晚。正当陆少阳准备再查看一下副本进度时，陆雨薇已经换好了衣服，从衣帽间走了出来。听到陆雨薇的声音后，陆少阳立刻退出游戏，将手机物归原位，一脸从容的走出了卫生间。“不是。”你这上完卫生间也不洗手，啊嘿嘿，我这就回我房间去洗。等等，资产套现的细节你不听了？不听了，你办事我放心，我先回去了。还不等陆雨薇开口，陆少阳便已经一溜烟的冲了出去，回到了自己的房间。第十七章如意小郎君。一进入房间，陆少阳直接飞扑到了床上，启动了嘿神话，嘿神话天梯战力榜，第一名隔壁老陆已上线，大家快来看，那个挂壁隔壁老陆上线了，马德。想了一下午的词，你可终于上线了！大伙们，我先冲为敬，你们随意。哎，不对啊，这个隔壁老陆不是内部号吗？冲他干嘛？你见过哪个游戏的内部号能把游戏副本给干没了？他就是用挂装的内部号。等等各位，我就一天没上线，这是发什么事情了吗？这么热闹！望着再次沸腾起来的公屏以及爆仓的私信，陆少阳毫不在意的笑了笑，随后立刻朝着商城界面点击了下去。再找到一个价值 4,411 元。名为伪装卡的道具后，陆少阳没有丝毫的犹豫，直接购买了下来。这张伪装卡能够修改个人 ID 以及属性面板，但只能维持四个小时。想要修改，就只能再次购买，并且所修改的数值只能比原有的低，不能比原有的高，实际效果也不会有任何的改变。如此鸡肋的伪装卡，只是愚人杰出的一个整蛊小道具而已，加上昂贵的价格和完全没有用的功能，所以根本无人问津。但就是这张毫无用处的伪装卡。却被陆少阳找到了妙用之处，那就是装作小号带陆雨薇。下定主意后，陆少阳立刻使用了伪装卡，开始逐一修改起了个人 ID 和各项属性。ID： 如意小郎君，神种：六尾妖狐，品级 ：B 级，等级 ：LV 1 2十百分号。装备：历晨仙剑，稀有；先天御医，高级；太行古今，高级；专属魂技：镜花魅影；觉醒技：无。再次查看一遍所修改的属性后，陆少阳满意的点了点头，随后立刻打开好友界面，在输入完“威猛大小姐”五个字后，陆雨薇的信息便直接弹了出来：“老姐，你老弟我来了。”添加过后，还没等一分钟，便接收到了陆雨薇的同意。看来你也很喜欢玩这个游戏啊！真不愧是我姐，喜欢的东西都一样。既然喜欢，那就好办了。陆少阳立刻点开了与陆雨薇的私聊界面，装作陌生人打起了招呼：“美女，你好，你好姨。”你叫如意小郎君，你的名字和我的名字还挺押韵的，哈哈，是呢，我也是这么觉得，所以冒昧加了你好友。不过我前几天刚开始玩，等级有点低，比我强。我今天刚开始玩，甚至都不知道这个游戏之前发生了什么事情。从注册到现在，我看公屏一直在吵架。这个你问我呀、啊，我知道。瞬间抓住陆雨薇爱八卦的性子后，陆少阳以旁观者的角度开始娓娓道来，加上极为生动和有趣的描述。引得陆雨薇频频捧腹大笑。闲聊片刻，将事情的全部过程了解过后，陆雨薇顿时有些打抱不平道：“我觉得这些人就是有些仇富，一旦看别人达到自己想要达到却一直没有办法达到的高度，就开始嫉妒，甚至诽谤他人。”没错，我双手赞同。不过话又说回来，那个人隔壁老陆也是有过败家的。一个游戏竟然充值那么多钱，那些钱估计能够把这个游戏的开发公司给买下来吧？嗯，这个就不清楚了。不过那也是人家的自由，咱们不讨论他了。对了，你副本刷到哪了？我可以带带你。一说到带副本，陆雨薇的话题瞬间被转了过来。你可以带我吗？我正好有一个主线副本过不去，卡在那里了。没问题，正好我今天失眠，我带你。谢谢。望着陆雨薇发送的可爱表情，陆少阳顿时打了一个寒战。平时职业装御姐范，活脱脱的一个女强人，完全没有一丝小女生的气息。就连集团最精英的男性，也被陆雨薇那强人气息所折服。实在是无法想象，这么可爱的表情，竟然是这样的一个女强人发送出来的。看来陆雨薇只是外表坚强，内心依旧是小女人一个。在心中感叹了一下后，陆少阳立刻对陆雨薇发出了组队邀请。很快，两人便进入到了同一个队伍中。十二级，等级挺高的，而且还有一件稀有装备。不过，你的六尾妖狐怎么有点不太像 B 级神种啊？这个啊，好多人都这么说，可能它确实太好看了一些。好了，不说这个了，队长让给你了。咱们快进副本吧，好，那我就直接进了呀。随着屏幕一黑，场景瞬间转换到了一个极为荒凉的峡谷之中，而这便是卡住无数新手的龙影峡谷。就在两人刚踏入峡谷之内，副本任务便发布了出来。副本龙影峡谷
。简介：龙生有九子，九子皆不成龙，各有所好。其第九子，吃稳，口润，嗓粗而好吞，后因吞噬天地利火，而堕入凡尘，最后隐于此峡谷之中，故名龙隐峡谷。任务：守护吃稳神邸一小时，并击杀绝天鬼虫一百只。提示：一旦绝天鬼虫进入吃稳神邸一百米范围内。绝天鬼虫将会暴走魔化，奖励仙灵丹乘十，精炼十乘五，金币乘五百，随机高级装备乘一。看完副本所发布出来的任务后，陆雨薇深深的呼了一口气。这绝天鬼虫实在是太多了，刚才还没到吃稳的神底就已经死了。这一次咱们俩一起上，一定能过去。说罢，陆雨薇立刻召唤出玉兔，依附于身上，斗志昂扬的朝着吃稳的神底走去。但结果刚走出去一步，副本通关的播报便缓缓响了起来。恭喜组队玩家威猛大小姐，如意小郎君成功通关副本，开始结算并发放奖励。阿、啊、雷，我这才刚走出去一步，就就通关了。一脸不可思议的陆雨薇缓缓扭过头来，望向了陆少阳。陆少阳倒也没有任何的隐瞒，一脸微笑的掏出了刚刚使用完的那张副本快速通关券。第十八章，能告诉我怪长啥样吗？副本快速通关券，还有这玩意呢？有，这个游戏里只有你想不到的，没有他没有的。说着，陆少阳便从背包中直接掏出了七张副本快速通关券，递给了陆雨薇。我前面赶上了一个活动，总共囤了八张，这剩余的七张，咱们等会直接用完吧，正好可以把咱俩的等级拉近一点。陆少阳之所以没有将九九家的副本快速通关券全部拿出来，一是怕露馅，二是怕这完全没有体验感的升级会让陆雨薇瞬间对这款游戏失去兴趣。但万万没想到，接过副本快速通关券的陆雨薇，先是愣了一下，随后竟然激动的高呼了起来。能直接不动手就完成任务，这东西也太棒了！这样一来就可以轻轻松松的看着我的玉兔长大觉醒，然后穿美美的衣服，想想就开心。对了，那个活动还有吗？我想直接买上它一千张。这一次，换作是陆少阳一愣，还是有点低估了陆雨薇那躺平的野心。而且看得出来，陆雨薇根本没有将这黑神话当成闯关冒险升级类游戏，而是将其当成了养成换装类游戏。不过，这倒也是件好事。如此一来，陆少阳就可以明目张胆地带着陆雨薇一路飙升等级了。陆少阳望了一眼背包中九九家的副本快速通关券，此时再拿出来也不太合适。随后想了片刻，便开口道：“活动已经结束了，这个副本快速通关券想要再买的话，可能也不好买到了。不过我们可以先用完这七张，然后继续组队。我等级高，装备好，而且我还是个游戏攻略博主，这通关速度应该不会太慢。”被说服的陆雨薇缓缓在私聊界面中打出了一个 OK 的手势。并且后面又附带了一个大大的笑脸。两人达成共识之后，开始了速通之旅。随着七张副本快速通关券的使用，陆雨薇神种的等级直接从 LV 3级提升到了 LV 9级，并且装备品级也全部替换成了高级。走吧，再让你见识一下我这个游戏攻略博主的厉害。好嘞，咱们走。陆雨薇也是毫不客气，直接挑选了一个对于他这个等级难度最高的深渊副本——龙宫之虚。副本：龙宫之虚。简介：自孙悟空大闹东海龙宫，将定海神针取走过后，海水道灌，地震频发，东海龙宫最西侧的一个神秘宫殿因此而化为了废墟。但据说有一个不亚于定海神针的神器，便在此神秘宫殿之中。任务：寻找到神秘宫殿废墟，并击杀宫殿守卫八木赤骨鳄。提示：神秘宫殿废墟之中还藏有一个可怕的怪物，千万不要吵醒他，否则后果十分严重。奖励：仙灵丹乘二十，精炼十乘十，金币乘一千。自选高级装备乘一，随机专属高级装备乘一。这个副本竟然可以报专属高级装备。如意小郎君，我选的是不是有点太难了？咱俩能过去吗？放心吧，应该没什么问题。这个副本我之前正好有写过攻略，神秘宫殿的废墟有我知道在哪里，所以咱们只需要合力击杀八木赤骨鳄就好了。龙宫之虚深渊副本，陆少阳在刚玩这个游戏时便被他卡关许久，也是因为他才让陆少阳踏上了氪金之路。不过现在再重新回过头来面对这个副本，陆少阳需要的不再是如何费尽心机去躲闪走位，而是要注意力度，别太明显的直接秒过。好吧，有你这句话我就放心了，咱们出发吧。这一次我一定要给我的玉兔换一身好看的装备。兴致勃勃的陆雨薇率先召唤出玉兔，将其依附于身上，拿起新武器紫精灵便朝着前方走去。威猛大小姐，方向反了！哎呦，不好意思，嘻嘻。陆少阳笑着摇了摇头。如此可爱呆萌的陆雨薇还是第一次见到，在指明方向和地点过后，陆少阳便带着陆雨薇快速的朝着任务地点赶去。一路之上，周围发着淡淡蓝色的海底光晕
，以及五彩斑斓的珊瑚和各种鱼类，让陆雨薇目不暇接。知道的是来通关完成任务，不知道还以为是来海底世界观光的。不过就在陆雨薇的注意力被周围绚丽的环境所吸引时，陆少阳立刻悄无声息地将六尾妖狐召唤了出来。六尾狐，周围的小怪就交给你了呀，尽量小点动静，别引起我姐的注意。六尾妖狐轻眯了一下媚眼，莞尔一笑，随后立刻消失在了视野之中。此时。周围小怪的干扰已经被彻底解决，仅剩下的事情便是欣赏着周围的海底景色，然后赶到神秘宫殿废墟之处即可。以前全都是一路杀怪而过，现在放轻松下来之后，才发现这里真的如同人间仙境，美不胜收。这种无比轻松的体验，陆少阳也是第一感受到。一路走，一路欣赏，直到两人来到了一处巨型礁石前，这才驻足了下来。好了，咱们到了，到了，到哪了？到最终任务地点——神秘宫殿的废墟处了呀。啊！陆雨薇顿时张大了嘴巴，一脸不可思议的向四周张望而去。不是，咱们都到地方了吗？怎么一路上一只小怪都没见到？这个这个深渊副本就是这样的，前面没有小怪，等找到神秘宫殿的废墟了，里面才会有小怪。哦，原来是这样啊！那咱们该怎么进入废墟？别急，看我的！陆少阳搪塞过去后，立刻走到了巨型礁石的下面，随意的摆弄了一下礁石上面的贝壳后，整个礁石便突然晃动了起来。片刻之后。只见眼前的礁石慢慢的呈现到了地面之下，一个深不见底的洞穴直接裸露了出来。走吧，进去击杀完宫殿守卫、八木赤骨鳄，咱们的任务就算是完成了。好，不过前面都没有小怪，这个八木赤骨鳄一定很厉害吧？是呢，非常厉害。但是也不用太过担心，我知道他的弱点在哪。这你都知道？第十九章霸占榜单。陆少阳顿时摆出一副十分自信的模样，站在了洞穴边。刚说完你就忘记了吗？我可是游戏攻略博主。说罢，陆少阳直接纵身一跃，跳入了洞穴之中。陆雨薇也立刻紧随其后。随着屏幕一黑，最终的决战场景缓缓加载了出来。水下迷雾中，一个巨大而古老的宫殿浮现在眼前。曾经华丽辉煌、至高无上的建筑物，现在已经面目全非。外墙被苔藓和珊瑚覆盖，昔日华丽的装饰也变得模糊不清。巨大而华美的穹顶早已塌陷了下来，仅剩下几根倒插着的海藻和珊瑚枝条。望着眼前的断壁残垣，两人刚向前走了一步，一只浑身糜烂、裸露着骨头，并且被不长有六只眼睛的鳄鱼突然从废墟之中窜了出来。结果刚踏出废墟一步，八木赤骨鳄便踉踉跄跄地倒在了地上，一副奄奄一息的模样。而就在此刻，一道白色的身影突然从废墟之中一闪而过，随后避开了陆雨薇的视线，回到了陆少阳体内。呃，小郎君，这难道就是宫殿守卫八木赤骨鳄？怎么感觉这么草率呢？其实八木赤骨鳄原本的模样十分威武霸气，头戴金冠，身披骨甲，一把巨齿长戟，近三米高的身躯，那叫一个威风凛凛。只不过他在陆少阳还未进入到这里时，就不幸的遇到了六尾妖狐，结局便是如此。陆少阳顿时故作疑惑，甚至开始反问道：“就是他以前挺威武的，怎么突然变成这样了？”大小姐，先别管那么多了，赶紧上去击杀他，这么好的机会课，千万别错失了。被催着上前的陆雨薇立刻点了点头，旋即带着玉兔猛冲了上去。已经奄奄一息的八木赤骨鳄此时也没有任何的还手余力，任凭陆雨薇的紫精灵挥抽在了身上。不得不说，这六尾妖狐的控血能力十分的出色，既让陆雨薇轻松的将其击败，又让他觉得没有那么简单枯燥。望着最终倒在脚下的八木赤骨鳄，陆雨薇直接兴奋的跳了起来。Nice， 咱们俩实在是太厉害了！恭喜组队玩家威猛大小姐，如意小郎君。成功通关深渊副本，开始结算并发放奖励。就在两人正等待结算界面之时，一个冰冷的声音突然在陆少阳耳边响起：“伪装卡有效时间还剩30秒、29秒、28秒。”听到突兀而来的倒计时，陆少阳下意识的看了一下时间，现在已经是凌晨3点二十分。这还没感觉做什么事情呢，四个小时就已经如白驹过隙一般匆匆而过。眼看着身份即将暴露，陆少阳连招呼都没来及的打，直接退出了队伍。不好意思，大小姐。家里突然有事，先下了，明天咱们继续。就在私聊信息发出的下一秒，伪装卡的效果直接消失，如意小郎君也彻底变回了隔壁老陆。看着 ID 和各项属性都变回了原样后，陆少阳这才如释重负的放下手机，仰躺在床上大口喘着粗气。呼，这伪装身份还要强压着实力刷副本，简直比过地狱级深渊还难。不行，憋屈死了，我得好好去释放一把。说干就干，今晚也不打算睡觉了。陆少阳直接坐了起来。拿起手机，开始挨个副本扫荡了起来。普通副本不用说，全都是秒过，甚至有的加载界面都没有出来
，就已经进入了下一关卡。三小时不到，目前开放的一百多个普通副本全部被刷新了记录。奖励拿到手软的陆少阳，开始将目光转移到了深渊副本上。这深渊副本就没有那么容易速通了，有些机制是完全不和战力挂钩的，还是需要一些技巧和头脑。不过好在陆少阳重生之前刷了无数把深渊，这些技巧依旧牢记于心。凭借着生前的记忆。陆少阳再次逐一踏入了深渊领地，但最新出的神话级深渊副本不周山却暂时没有进入的想法。毕竟生前也没有出现过，现在进入不仅花时间，还说不定无法将里面的奖励一次性拿全。与其如此，倒不如先利用重生的优势，将所有已出的副本搜刮干净，等到最后一天将全部资产全部氪进去后，再去征战也不迟。整整一夜，直到天天空渐渐泛起了鱼肚白，陆少阳依旧没有休息，继续在游戏中通刷着深渊副本。这一次酣畅淋漓的作战，彻底释放了刚才所压抑实力而带来的憋屈之感。就在陆少阳刚通关完一个深渊副本，插上充电器，准备再次进入下一个深渊副本时，陆雨薇直接来到了陆少阳的门前，轻轻的敲了敲门：“少阳，今天和我一起去公司吗？”“姐，我不去了。今后一段时间我都在家里待着，要不你也休息几天。而且昨天你那么晚才睡，我不去公司，等着钱自己刮到咱家来啊！”“真的是，哎。”不对啊，你怎么知道我昨天那么晚才睡？嗯、呃，这个我昨天去楼下拿宵夜，看你房间里的灯还没关，所以猜到的。行吧，你在家待着我也放心点。我走了。从屋里可以听到陆雨薇打了一个大大的哈欠后，才缓缓的朝着楼下走去。昨夜陆少阳虽然退出了队伍，但一直还在关注着陆雨薇的动静，一直到凌晨五点，陆雨薇才下线游戏。看来这款游戏很是受他的喜爱。陆少阳望着陆雨薇离开别墅后，再次回到了屋内。继续搜刮着深渊副本中的各种资源，本来还有些困意，但一想起游戏降临后那恐怖的末世场景，陆少阳的困意便一扫而光。还有五天时间，还有37个深渊副本没有刷新记录，感觉时间有点不够用啊。喝了一杯浓郁的黑咖啡后，陆少阳便立刻来到了庭院之中，站在孙悟空的房院之前，轻轻叩了叩院门：“大圣，我这边有几个深渊副本，想要请你协助一下，不知大圣意下如何？”等待了片刻，院内没有任何的动静。再次扣了几下门后，依旧无人应答。就在陆少阳准备无功而返时，一转头便看到孙悟空正躺在身后的假山之上，悠闲地吃着桃子。大圣，你怎么在这？从你喊第一声的时候，俺老孙就在这了。那你是答应了？孙悟空瞬间消失在假山之上，叼着桃子凭空出现在了陆少阳身边。俺老孙可没有答应你，只是这几天除了修养便是吃桃，索然无味，正想出去活动活动手脚而已。既然你那有事，也不妨去你那看看。说罢，孙悟空便自顾自地朝着庭院外走去。大圣，等等我！第二十章，来自司空胜的密谋。在进入深渊副本之前，陆少阳本想先给孙悟空升一下级，但当点开孙悟空的属性面板之后，才发现这洪荒级的神种和其他神种有些不太一样。神种孙悟空，品级洪荒级，魂魄千分之一，熔岩金箍棒百分之一，血色熔岩战袍五一百，筋斗云。百分之一，洪荒技七十二变，等级、装备以及觉醒技全都没有，取而代之的则是各种已有装备和魂魄的收集进度。望着眼前第一次点开的属性面板，陆少阳立刻回头望向了孙悟空：“大圣，你的魂魄碎片以及装备碎片，我该去哪里收集？”小儿，这你就别想了，就连俺老孙都不知道这些碎片散落在了哪里。真不愧是洪荒级神种，不仅无法直接获取，就连提升都如此困难。看来只有真正的气运之子才能收集齐这些东西吧。不过这也并非是件坏事，毕竟洪荒级神种不再需要浪费任何资源了。这样一来，就可以集中力量，专心的提升本命神种六尾妖狐。满心欢喜的陆少阳不再有任何犹豫，抓紧时间，立刻点开了深渊地图。大圣，咱们准备出发了，走吧，让俺老孙进去活动活动手脚。孙悟空，真不愧是齐天大圣，斗战胜佛。在孙悟空的附身之下。陆少阳手持熔岩金箍棒，身披血色熔岩战袍，一路而往，使人挡杀人，佛挡杀佛。原本根本过不去的深渊副本，现在能够轻松通关，并且以完美的评分拿下了彩蛋任务奖励。就这样的实力，还仅仅只是千分之一的残魂而已，实在无法想象，如果将孙悟空这残魂收集齐，该是多么逆天的存在。一晚上加一上午的奋力征战， 3 7个深渊副本已经霸榜了11个深渊副本，这里的霸榜。不仅仅只是简单的刷新一下通关时长记录，而是将里面所有的奖励以及彩蛋任务奖励全部搜刮包揽了下来。望着即将爆仓的奖励，陆少阳稍停下来了一会
开始提升本命神种六尾妖狐、仙灵丹、专属传说装备、洪荒圣物，一顿提升下来，陆少阳的战力再次飙升了几十万。神种六尾妖狐，品级 S 级，等级 LV 7 3 50百分号，装备九华琉璃剑、洪荒圣物、金雀青木甲、专属传说、赤沙乌金珠、专属传说、专属魂技、镜花魅影。觉醒技，魂器领域，摄魂夺魄。虽然这洪荒圣物开出来的并非是六尾妖狐的专属武器，但毕竟是洪荒级装备，所带来的提升依旧十分巨大。不仅如此，专属魂技以及觉醒技也因此得到了大幅度强化。陆少阳躺在床上，看着六尾狐那精彩闪耀的装备，实在是有些熬不住，直接熟睡了过去。但就是片刻之后，玩家陆陆续续上线，望着被陆少阳霸占的各项榜单之后，公屏区再次炸开了锅。我操！这个挂逼一晚上没睡，把副本全霸占了。谁知道这个隔壁老陆现实中的真实身份？我要和他线下 PK， 官方不管吗？就任由这个挂逼毁了这个游戏。这个游戏到底有没有外挂？要是有的话，我也想弄一个。大家先别讨论这个了，赶紧团结起来，先把这个人围剿死啊！这最后一句便是司空胜所发送的。再次将玩家的怒火集中性的引到陆少阳身上后，司空胜便默默的下了线。此时。在一个豪华商业写字楼的办公室中，一个身着西装、戴着金丝边框眼镜、有股斯文败类气息的男子，缓缓地放下了手机，一脸阴冷地望向了前方。而前方的沙发上，正坐着一个穿着暴露、十分性感纯欲的美女。这美女不是别人，正是陆少阳的未婚妻顾雪莹。你是说，现在天梯战力榜第一的隔壁老陆，就是陆氏集团的少爷，你的未婚夫陆少阳？没错，他一直在玩这个游戏，还让我也注册了。不过就纠正一下。他已经不是我的未婚夫了，其实我压根就没打算嫁给他。要不是看上了他家的资产，一眼我都不会看他，不会看他。我看是他看不上你吧，要不然昨天他怎么可能会动手打你？我也不知道，昨天突然感觉他好像变了一个人似的，对我有很大的敌意。不过司空胜，我的心自始至终可都在你这里。我现在和他闹掰了，你可得娶我。说着，顾雪莹便缓缓起身，扭着性感丰润的蜜桃，朝着司空胜走去。最后直接坐在了司空胜的怀里，递上了那红润如火的香唇。司空胜倒也没有拒绝，两人直接火热的拥吻在了一起。但司空胜的眼睛却一直在睁着，似乎在思考什么事情。一阵云雨过后，司空胜整理了一下衣物，恢复到了斯文败类的模样，随后立刻冲着顾雪莹开口道：“顾雪莹，现在还不是你和陆少阳闹掰的时候，有件事情还需要你去做。什么事？继续缠着他，然后拿到他斥巨资充值游戏的证据。斥巨资充值游戏。”我看游戏里的人不是说那是他开挂刷的吗？而且要这个证据有什么用？司空胜掏出一根雪茄，点燃后猛吸了一口，吞云吐雾道：“这个游戏根本就没有外挂。你要知道，一个如此火爆的游戏，外挂生意一定有的赚。所以我找了许多家做外挂的公司，想要做一款外挂出来售卖。结果别说外挂了，就连游戏底层代码都无法窃取出来。所以陆少阳他的战力能够冲到第一，一定充值了近千万，千万资金。”说实话，都够买下一个游戏公司了。我不相信他这么做，仅仅只是为了虚无缥缈的游戏，这其中一定有什么原因。司空胜的眼神越发凌厉了起来，最后甚至扬起嘴角，阴冷的笑道：“其实不管是什么原因，只要我们有他充值的证据，富家哥败家充值游戏这条新闻，也足以影响到他们陆氏集团的股票。如果他是挪动的公款，那么这件事就会变得更加有趣了。而我们司空家也可乘机瓜分，蚕食他们陆氏集团。”顾雪莹听完，眼中顿时也放出了光芒来，随后赤裸着丰润的身躯依偎在司空胜的怀中，面色绯红道：“司空胜，还是你最有头脑了，我果然没有跟错人。嗯哼，不过我为你继续出卖色相，你可得好好的补偿我哟。”第二十一章，从哪来的？滚哪去！由于昨夜一晚未睡，加上上午高强度的速刷深渊副本，一直到陆雨薇下班回来，陆少阳这才醒来。不过就在陆雨薇刚进家门没多久，一个不速之客。便提着礼物来到了家中，孟管家，少阳在家吗？哎呦，是雪莹啊！快请进，快请进，少爷正在和小姐用餐呢。我现在就给您安排一副碗筷。关于陆少阳和顾雪莹的事情，孟管家并不知情，所以依旧十分的热情招待。可就在顾雪莹踏进别墅大厅之时，整个空气便瞬间凝固了下来。原本还有说有笑的陆少阳，顿时放下了手中的筷子，极为冰冷的开口道：“老孟，怪我没有提前和你说，记住，这个人。”今后不准再进咱们陆家，麻烦你帮忙把他赶出去。听完陆少阳的话后，孟管家一脸懵
。虽然不知道发生了什么事情，但极为忠心的孟管家还是照做了起来。结果还没等孟管家上前驱赶，顾雪莹便死皮赖脸的跪在了地上，不停的祈求原谅道：“少阳，我错了，念在你父亲和我父亲的交情上，也念在我们交往了那么多年的份上，你就原谅我一次吧。虽然那一次喝醉真的不是我的错，但终究是我不对。如果我不去，也就不会发生那件事情。求求你。”原谅我吧，我今后一定不会再惹你生气了。声泪俱下，极为的情真意切，能够做到如此卑微，并且完全不顾及脸面，也确实让人为之一惊。就连极为讨厌顾雪莹的陆雨薇，此刻也不禁动容了起来。如果不是因为亲自感受过顾雪莹那刺入后背的一刀，以及濒死之时她那丑陋的讥笑，陆少阳可能也会有所动容。但如今完全不会，甚至越是这样，陆少阳想要杀了他的心也就越重。坐在一旁的陆雨薇望着双眼通红、有些异样的陆少阳，瞬间收起了怜悯之心，转头立刻冲着顾雪莹吼道：“别在这猫哭耗子了！从哪来的？滚哪去！老孟，撵出去！”望着快步走来的孟管家，顾雪莹直接站起身来，冲到了陆少阳的脚下，如同上次一样，紧紧的抱住陆少阳的腿。只不过这一次，顾雪莹的双眼却一直在盯着陆少阳放在餐桌上的手机。少阳，你就这么狠心吗？我们在一起那么多年了，你就因为这一个小小的错误，就要彻底和我分开吗？我答应你，今后不会再和任何异性出去，我的心里就只有你。少阳，被抱着腿的陆少阳深呼了一口气，没有做任何的理会，反倒是一旁的陆雨薇立刻站了起来，正准备将顾雪莹拉起来时，顾雪莹瞬间挺直了身子，扭头望向餐桌旁摆放的刀叉，立刻伸手拿去。不过就在将刀叉拿过来的同时，还故意将陆少阳的手机弄到了地上，并且藏在了裙下。随后，顾雪莹直接将餐刀架在自己的脖子上，以此威胁道：“少阳，是不是只有我死了，你才肯原谅我？如果是那样的话，我现在就死给你看！”这一动作顿时吓坏了陆雨薇。就在陆雨薇刚伸出手想制止时，陆少阳突然一把将其拦了下来，随后望着顾雪莹冷冷的道：“想死是吗？那就动作快点，或者我来帮你一把。”眼看陆少阳的手就要伸上来，顾雪莹吓得一把将手中的餐刀扔了出去。惊魂未定的向后倒退着，陆少阳那停在空中的双手转而向下伸去，将掉落在地上的手机捡了起来，随后便缓缓站起身来，朝着顾雪莹走去。想死不用那么着急，不过你要是真的一心求死，那我就只好成全你了。谁让你是我的未婚妻呢？那从未感受到的冲天煞气，吓得顾雪莹连滚带爬的向外跑去。这死亡气息的压迫感，比上次还要令人窒息。如果不是因为司空胜的怂恿，顾雪莹打死都不会再来找陆少阳的。望着仓皇而逃的顾雪莹，陆少阳扭头回到了餐桌前，像是没事人一样，继续享用着美食。一旁有些傻眼的陆雨薇缓缓走了上来，歪着脑袋探到了陆少阳面前，有些吃惊的问道：“少阳，该不会真的想杀了顾雪莹吧？姐，你想什么呢？现在可是法治社会，好吧？我怎么可能会杀人呢？哎呦，吓死你姐我了！”陆雨薇长舒一口气，拍着胸脯，缓缓的走到了陆少阳的身边。刚才看你那眼神和气势。感觉下一秒就会把他给杀了。我和你说，下次别再开这种玩笑了。陆少阳扬起嘴角，露出了一个阳光般的笑容。放心吧，姐，我就是吓吓他，不然他肯定纠缠的没完。你这不仅吓到他了，还成功的吓到我了。不过话说回来，我怎么感觉你一下就长大了？尤其是那深邃的眼神，好像经历了许多事一样。听到这个话题，陆少阳并没有回应，而是迅速的扒拉了两口饭，随后起身朝着自己的房间走去。姐，我先休息了呀。你吃完也早点休息。回到房间后，陆少阳一扫刚才的不愉快，立刻打开了手机，进入了游戏。结果界面刚加载出来，便发现私信箱已经彻底爆仓。经过上午的一番刷图操作，现在全服玩家怨声载道，但也有一部分玩家开始拥护起了陆少阳。其原因无非就是对于强者的崇拜，想要求带而已。陆少阳看了一眼公屏中的对骂后，转头打开商城，再次买下了一张伪装卡以作备用。这伪装卡有点不好的地方，就是每次只能购买一张。效果结束之后才能再次购买。就在陆少阳正在想办法如何可以保持持续伪装之时，陆雨薇的威猛大小姐便已登录上号。见状，陆少阳立刻使用了伪装卡，继续邀请陆雨薇进行组队。小郎君，你该不会24小时都在游戏里吧？看你说的，我就是靠写这个游戏攻略吃饭的。你玩这个叫玩，我玩这个叫工作。哈哈，你还挺幽默的。不过我今天只能玩一会，昨天晚上没睡好，今天有点困。没事，能玩多久算多久，走吧。开始刷图，第22章结伴双修。经过昨天一晚的磨合
，两人在游戏中的默契越来越好。原本半小时才能刷通的一个副本，现在十几个分钟就能完成，而且通关速度还在不停的提升。就在两人越玩越起劲，一直玩到凌晨零点之时，一条活动公告在公屏中置顶发布了出来：夏至将至，结伴同行。嘿，神话结伴双修活动即刻开启，购买结伴双修卡赠与异性角色，双方同意并且激活后可开启双修特权。双修特权，组队经验加成，组队奖励加成，双修专属商店，双修专属礼包，庭院融合共享。随着公告的发出，公屏再次热闹了起来。不过这一次，所有人关注的不再是陆少阳，而是这个双修活动。什么结伴同行，这不就是个大游戏里的结婚模式吗？现在的资本家真的是什么节日都能营销，夏至和双修都能搞一起，牛批！太棒了，这个活动我喜欢，我赶紧去看看，和那个妹子结婚比较好。楼上的。过分了啊！分我一个妹子呗，我 V 你二十，你们聊吧。我去结婚了。哈哈，刚出副本的陆少阳和陆雨薇也瞬间看到了这个活动。这个双修的特权对于战力的提升其实非常巨大，单单只是一个组队经验加成就已经碾压了许多豪华礼包。至于剩下的特权就更不用说了，像陆少阳这样的氪金玩家，这些都是势在必得的东西。但重生之前，陆少阳是与顾雪莹建立的双修关系。如今顾雪莹已经已经被排除在外，能双修的人选就剩下姐姐陆雨薇了。就在陆少阳思考着如何开口时，没想到陆雨薇已经购买下了结伴双修卡，并对陆少阳发起了邀请。如意小郎君，我看这个活动还挺好的，要不咱俩今后一起组队玩？望着手机屏幕上弹出的是与否两个选项，陆少阳没有任何的犹豫，直接朝着是按了下去。恭喜隔壁老陆与威猛大小姐成功激活结伴双修卡，现开启双修特权。嗯。隔壁什么？伪装卡虽然可以修改 ID， 但像这种活动通报却没有办法改变。正在查看双修特权的陆雨薇瞬间揉了揉眼睛，再次朝着屏幕上望去。不过好在活动刚刚开启，激活结伴双修卡的人实在是太多，还没到一秒钟，通报消息便被挤了上去。怎么了，大小姐？怎么站在原地不动了？没，没什么，可能是有点太累了。刚才眼睛一花，感觉出现了幻觉。那要不你赶快休息吧，明天咱们再继续。此时，伪装卡的四小时持续时间已经快到了。本想趁机让陆雨薇下线休息，以免暴露，但没想到的是，陆雨薇竟然直接拒绝了，并且有些亢奋道：“不着急，明天公司没什么事，下午再去。况且这刚开启双修特权，我还想看一下融合后的庭院长什么样呢。然后顺便看一下双修商店里有没有好看的时装，我要给我的玉兔打扮的美美的。你要是累了，你可以先去休息。不过事前和你通知一下，融合后庭院的装扮，我来做主了哈。”果然。陆雨薇将这个游戏彻底当成了养成换装类游戏。看着伪装卡仅剩的一分钟时间，陆少阳立刻答应道：“没问题，庭院装扮就交给你了。不过庭院的最后一间房院暂时不要动，里面有一个对我而言极为重要的东西，这个你就放心吧，我绝对不会动那个房院的。”“好嘞，那我就先去吃个宵夜了，吃完我再上线。” OK。为了把戏做全，陆少阳直接退出了游戏，稍事休息了片刻。就在休息时。陆少阳突然感觉到肚子有点饿，随后将手机充上电，立刻下床，朝着一楼餐厅走去。拿了一些夜宵后，一边吃一边来到了陆雨薇那还亮着灯的房间门前，轻轻敲了敲门：“姐，怎么还没睡？要吃点夜宵吗？”“啊，那个我快睡了，夜宵的话吃点吧，随便都可以。”“好的嘞。”陆少阳端着夜宵，缓缓推开了门。此时，陆雨薇身着一袭黑色蕾丝边缎面睡衣，抱着毛绒小熊。趴在床上，聚精会神地玩着手机。陆少阳自然知道陆雨薇此时在干什么，但还是清了清嗓子，故意问道：“姐，这么晚不睡觉，在玩什么呢？”“对了，少阳，你不是爱玩游戏吗？给你推荐一个游戏玩。”说着，陆雨薇直接坐了起来，拿起一块饼干填入嘴中，随后立刻将手机界面展示在了陆少阳面前。这个叫做“黑神话”的游戏，你可以下载下来玩玩，特别好玩，里面有好多好看的角色，而且副本地图也特别好看。还有这个，这个庭院也巨美，还能给做装扮呢。就在陆雨薇将庭院点开做展示时，陆少阳突然瞪大了眼睛，一脸的不可思议。原本那并不算很大，而且被孙悟空那暗黑之息所侵染的庭院，此刻竟然变得如同天宫一般富丽堂皇。不仅如此，陆雨薇滑动了几下，都没有看到庭院的边缘。但是还没等陆少阳仔细的看清楚，陆雨薇便又点开了别的界面，开始滔滔不绝的安利了起来。陆少阳也不敢有太大的反应。只能一直像从未见过这款游戏一样，不停的点头，并表示赞叹。就这样，陆雨薇介绍了有十几分钟，最终还是因为往嘴里塞了一块书画饼，这次停了下来。听完安利过后，
。陆少阳先是故作沉思了一下，随后撇着嘴摇了摇头：“算了，这个游戏感觉有点太难了，只适合你这种高智商的人玩。我的话，还是只适合消消乐。”“没事，我这游戏里认识了一个游戏博主，叫如意小郎君，他玩的可好了，你可以下载下来，咱们一起组队玩，自己和自己玩。”陆少阳憋住笑，故作镇定的继续摇了摇头：“算了，姐。”我还是把时间花在集团上吧，毕竟刚接手集团，还有好多事情不清楚。哎呦，怎么突然这么上进？不过也好多熟悉熟悉集团吧，这个游戏就不强求你了。好嘞，姐，那你玩，夜宵给你放床头了，别玩太晚啊，早点休息。话音落下，陆少阳便迫不及待地返回到了自己的屋内，打开了游戏。第二十三章，你是怎么把庭院升级到仙宫的？迅速购买完伪装卡，修改完所有信息之后。陆少阳立刻向屏幕的左下角望去，那曾经的庭院二子，如今已赫然变成了仙宫。奇怪了，我记得普通商店和双修专属商店都没有可以升级庭院的道具啊，他是怎么把庭院升级到仙宫的？对于这个庭院的品级，陆少阳在重生之前就已经详细的了解过。庭院的品级总共有六个，分别是：庭院、宫殿、灵府、神殿、仙宫、无上天宫，并且品级越高，其效果加成也就越高。比如现在仙宫。只要神种在里面，就可以不停地获取经验，并且不论受到多么重的伤，都可以在仙宫中痊愈。而至于无上天宫的效果，则是可以让神话品级以下的神种慢慢地提升至神话级神种。但最高级别的无上天宫，也只是在背景故事中有所提及，它的获取难度比获取洪荒神种还要困难。曾经陆少阳也想将庭院提升至最高品级，但无论是商店、礼包，全都没有售卖庭院升级道具的。唯独这次重生归来，也仅仅是靠着提升 VIP 等级。才获得了一张庭院升级扩建卡，不过这张卡仅仅只能进行扩建，并不能提升品级。所以，眼前这被莫名提升到仙宫的庭院，让陆少阳一脸迷惑。本着有问题就要立刻解决的原则，陆少阳打开私聊界面，向陆雨薇询问了起来：“威猛大小姐，你是怎么把庭院提升至仙宫品级的？”陆雨薇虽然在线，但等待了片刻，依旧没有得到答复。陆少阳一边等待，一边点击进入到了仙宫内。这也是陆少阳第一次见到仙宫的模样。一进入仙宫大门，映入眼帘的是一片广阔而美丽，并且云仙雾绕的花园。花园里开满了各种颜色斑斓、香气四溢的鲜花，在微风中摇曳生姿。小桥流水，假山流霞点缀其中，给人一种恍如置身于仙境之中的感觉。穿过乾宫花园，后面便是一座座巍峨壮观的宫殿，全都由白色玉石建造而成，散发着耀眼的光芒，并且整个仙宫被一道无形的神秘力量笼罩着。使得他在阳光照射下显得更加梦幻和神圣。原本满院的暗黑之息，此刻也完全不见了踪影。就在陆少阳正准备向里面再去参观一下时，陆雨薇的消息便回了过来：“呀，你这么快就上线了？我这刚吃了一口夜宵，还没布置完仙宫呢。”威猛大小姐，你先别布置的，你先告诉我，你是怎么把庭院升级到仙宫的？听到陆少阳的疑问，陆雨薇立刻认真解释道：“我就通过一个名叫庭院品级升级卡的道具，把庭院升级到仙宫的。”庭院品级升级卡，我记得商店里好像没有卖这个的吧？你是从哪弄到的？一个限时礼包，名字叫什么？我给忘了。但是售价我还记得，一个礼包二 W， 价值二 W 的限时礼包，我怎么没看到？那个礼包是在你刚下线的时候弹出来的，只有五分二十秒的购买时间，我正好看到了，所以就顺手充钱买了一百个。结果也太坑了，全部开完也就只开出了四张庭院品级升级卡，剩下的东西都是一些没用的庭院装饰。大半夜出一个五分二十秒的限时礼包，这分明就不想让大部分人买到啊！不过这都能正好被陆雨薇看到，并且仅仅花了二百 W 就获得了四张根本买不到的庭院品级升级卡，这是什么神仙运气？虽然不知道平时极为节俭的陆雨薇是如何说服自己充值这二百 W 的，但不得不说，这一波庭院升级的操作比之前陆少阳充值五千 W 的提升还要巨大。要知道，神种只要待在仙宫里，就能不停的获取经验，并且治愈伤势。这逆天的 buff。可是想花钱都不一定能买来的。此刻无比兴奋的陆少阳直接在私聊界面中发了一个大大的爱心：“威猛大小姐，你这花了二百 W 将咱们共同使用的庭院提升到了仙宫，我都不知道该怎么感谢你了。”“不用感谢我，我只是觉得这个游戏非常有市场潜力，所以打算氪金深入体验一下，为后面收购这家游戏公司做准备。”果然，职场精英从来都不会做无用的事情，还以为陆雨薇出于感性和喜爱才冲动消费了一把，结果没想到竟然是这个原因。陆少阳顿时有些哭笑不得的打了一串 666， 随后便装作十分惊讶的模样，询问起了陆雨薇是哪个公司的老总，竟然有如此雄厚的实力。闲聊了两句后，陆少阳话锋一转
开始商量着组队打副本的事情，陆雨薇也十分配合，直接答应了下来。随后两人开始速刷起了副本，一直到天色放亮，陆少阳的第二张伪装卡即将失效时，两人才结束了这一天的游戏之旅。就这样，后面的两天时间，陆少阳一直待在家里，不停的刷新着各种副本记录，包揽着各项奖励。等到陆雨薇一有时间，陆少阳便化身为如意小郎君，开始组队刷图，并且等待着百亿资金的到账。直到第四天夜晚。期待已久的好消息，终于是被陆雨薇带了回来。陆少阳晚上饭也没顾上吃，便拿着陆雨薇给的若干张银行卡回到了卧室里，查看清点了一下资金，竟然足足有230亿。不过陆少阳并没有现在就将钱全部充值进去，而是准备最后一天再充。这样，就算被那些今后会投靠邪祟的人怀疑或者发现了异样，再想去跟风充值提升战力也为时已晚了。搂着百亿资金，陆少阳一脸笑意的仰躺在了床上，随后不知不觉的进入了梦乡。这一晚是陆少阳重生以来睡得最安稳踏实的一觉，但是就在第二天清晨，陆少阳刚起床，迎着慵懒的朝阳打开手机时，突然发现公屏之上竟然置顶了一条轰动全服的消息：全球核服公告，第24章，全球服务器合并。全球核服公告，全球197国服务器将于今日12点整进行合并。合并之后，天梯战力榜以及工会战力榜将会融合，开启全球排名。并开启新榜、国家战力榜，各国副本、深渊、神种等将开启全球共享模式。和服公告一出，公屏直接炸开了锅。这游戏是要搞哪样？ 1 9 7国和服，疯了吧？这不乱套了吗？我去，我以为这个游戏就只有咱们国家有，没想到全球各国都在玩。和服好呀，这样一来，其他国家的神种我们也可以用了。那些洋妞想想就刺激，刺激。一人只能绑定一个神种，而且还不能更换。你有再多羊神种有什么用？他妈的，合个屁啊！老子刚充钱挤到天梯战力榜前一百，这一合并，我不得万名开外了啊！望着和服公告，陆少阳一时间也傻了眼，因为在重生之前根本就没有全球和服这个操作，这完全就是一个全新的走向。不过在思索了片刻之后，陆少阳反而觉得这和服其实还是一件好事，毕竟和服之后副本。深渊能够共享，这也就意味着可以获得的资源也便多了起来。只是不知道其他各国的战力又是如何。万一总战力高于国服，那么资源反而会被他们吞噬、压缩。总之，对于这个双刃剑的和服操作，所有人都极为忐忑。就在距离12点整还剩十几秒时，原本吵闹的公屏突然安静了下来，全都等待着和服的开始。1 1点五十分五十秒， 1 1点五十分五十秒， 12点。十二点点了，开始合服了。哎，怎么没停服？不停服更新吗？不是，你们快看频道，怎么瞬间多了一百九十六个？难道已经更新完了？兄弟们，真的是秒更新完的。我刚才去樱花国的频道里看了一下，果然全是小日子过得不错的人。好消息，好消息，这个游戏竟然自带翻译功能，有个外国妹子已经加我了，聊天完全看得懂。你们快看啊，咱们国服战力榜第一的隔壁老陆。竟然在全球只排到了第五名，这前四是充了多少钱啊？咱们龙国在国家战力榜上的排名怎么那么靠后？第十一名，不可能吧？怎么不可能？好多人都是白嫖游戏，战力一百个不如人家任何一个充钱的。慢慢的，许多外国友人也开始涌入龙国的频道，整个游戏直接沸腾了起来。陆少阳并没有掺和着去聊天，而是立刻点开了全球天梯战力榜，第一名和第三名是两个英国玩家，第二名是樱花国玩家。第四名则是一个熊国玩家。面对这个排名，陆少阳根本没有丝毫的在意，只是记了一下名字而已。毕竟等到最后一天，百亿资金充值进去，第一肯定会是陆少阳。现在的当务之急便是融合后副本的奖励，早别人一步拿到这些奖励才是重中之重。不过，当陆少阳点开副本进入之后，整个人都待在了那里。原本可以直接选择副本的界面，已然变成了一张世界地图，地图上面还标有197个副本入口。陆少阳认真的通看了一遍。随后决定先进入希腊副本查看一眼。随着屏幕一黑，一张巨幅地图便缓缓地展示了出来。盖亚传说、冥河、普罗米修斯之怒、暗黑、奥林匹斯山，琳琅满目，近一百多个副本徐徐展示在了眼前。最让人激动不已的是，这些副本竟然还有许多未被通关，甚至连进入记录都没有。不过，像希腊这种历史悠久并且拥有许多神话传说的副本地图并不算多，更多的都和樱花国一样，仅仅只有几十个副本。将所有副本地图粗略地查看了一遍之后，陆少阳的心中已经有了一个大致的刷副本计划。
，随后不敢有半刻的耽误，直接将所有副本快速通关券拿了出来，开始速通副本。和陆少阳一样，其他人也开始陆陆续续进入副本，想要争夺这诱人的奖励。不过还没刷几把，一个突然置顶到全球公平之上的现实抽卡活动，将所有人的目光都吸引了过去。现实全球神种抽卡活动现已开启，该卡池包含全球范围内所有神种。可抽到的最高神种等级为 S S S 级，同时在卡池中有极小概率抽取到现实神秘卡。开启现实神秘卡，有极小概率可获得神话级神种、神种绑定更换卡、史诗装备。活动限时48小时。注：已与玩家绑定的神种不进入该卡池之中。神话级神种、神种绑定更换卡一旦开出，将不会重复获得。此活动一出，原本已经有些消停的全球公平，此刻再次爆燃了起来。神种绑定更换卡的出现，也就意味着可以将自己现有的神种换成高品级的神种，加上现在正好全球和服，这个诱惑力就显得更大了。只不过望着两千块一张的抽卡票，绝大部分人都开始犹豫了起来。两千块一张，怎么不去抢呢？我一个月的工资才两千多，你们玩吧，我退坑。就是两千块一张必出神话级神种还行，但只有极小概率出神秘卡，神秘卡又只有极小的概率出神话级神种。这分明就是不想让我们抽到吗？玩了这么久，你们怎么还没看清现实呢？这款游戏分明就是给克老开发的游戏，不充钱你玩个屁！马德，老子充了二 W， 抽了个十连，别说神秘卡了，就连 S S S 级神种都没有抽到。这活动就是踏马片刻的。咒骂声逐渐占领了全球公屏，不仅是下国玩家，其他国家也都一样。甚至有一个英国玩家充了二十 W 刀，结果连一张神秘卡都没有抽到。陆少阳望着这个抽奖活动，并没有着急进入，而是趁绝大部分人离开副本去抽奖的契机，抓紧时间继续速刷着副本。就在陆少阳刷的正起劲时，全球公屏之上弹出了两条恭喜通报：恭喜全球天梯战力榜第二名樱花国玩家山口健一，在现实神秘卡中开出神话级神种八岐大蛇；恭喜全球天梯战力榜第一名英国玩家马修麦克亚当，在现实神秘卡中开出神种绑定更换卡。第二十五章，不好意思，我不加入任何工会。我的妈，这活动才开始多长时间，这就抽到了？怪不得国家战力榜英国和樱花国能排第一、第二呢。看看人家这超能力，起码得千万了吧？切，一个游戏而已，就算抽到盘古大帝又能怎么样？能当饭吃啊？你就是吃不到葡萄说葡萄酸。我要去看看他们工会还要不要人了。这要是能进去，还不得吃香喝辣？随着刚才那两条恭喜通报的展出，着实刺激了一部分玩家。有的直接开始狂氪，梦想着能够一发入魂；而有的则比较实际一些，直接进入到了英国的专属频道，开始混个脸熟，想要加入到他们的工会之中。正在刷着副本的陆少阳回头望了一眼已经等得有些不耐烦的孙悟空，旋即关闭了公屏界面。不好意思，大圣，久等了，咱们继续。俺老孙不想动了，你自己去刷吧。这些金发碧眼、衣着极其暴露的小妖怪，我怕脏了俺老孙了的金箍棒。别呀，大圣，那个最终 BOSS 暗黑宙斯。还指望你呢？想要俺老孙继续帮你也不是不可以，不过你得答应俺老孙一个要求。什么要求？大圣你尽管提，只要我能办到，一定赴汤蹈火。孙悟空转而从一块石头上站起身来，拎着金箍棒向四周张望而去。这两天，俺老孙突然感觉到一股滔天的凶邪之气即将到来，并且在这凶邪之气中，还有一丝俺老孙的魂魄之息。魂魄之息？大圣，你的意思是，这附近某个充满凶邪之气的地方，有你的魂魄碎片？凶邪之气并非在这附近，至于在哪，俺老孙也不清楚，只是隐隐约约的感受到了而已。不过，俺老孙的魂魄之息是确定在其中的。大圣是需要我找到那个地方，找到你的魂魄之息吗？你这小儿还挺机灵。没错，这缕魂魄之息对于俺老孙而言极为重要。要不是只有你们玩家才能收取回来，俺老孙自己就去了。放心吧，大圣，这件事包在我身上。对于这个要求，陆少阳没有丝毫犹豫的答应了下来。其实，就算孙悟空不说。陆少阳得知此事，也会赴汤蹈火，在所不辞。毕竟魂魄碎片对于战力的提升，简直就是质的飞跃。两人一拍即合过后，孙悟空瞬间附身陆少阳，朝着 BOSS 暗黑宙斯所在的神殿杀了过去。一直到傍晚日落，陆少阳正准备退出游戏，稍微休息一会时，一条金色的私信突然弹到了界面之上。嗯，什么情况？这个金色私信是 VIP 8专属私信界面。陆少阳一脸好奇的缓缓将其点开。尊敬的隔壁老陆桑，瓦塔西樱花国山口健一，这个时候打搅您实在抱歉。我代表山口工会，诚恳的邀请您加入。看完这封金色私信，陆少阳才发现
，有关工会邀请的信息已经堆积如山。只不过其他的邀请都是普通邀请函，一直专注刷副本的陆少阳根本就没有注意到。对于排名第五，并且没有加入任何工会的陆少阳而言，自然是众多工会的香饽饽。陆少阳一见清理完所有私信之后，立刻朝着工会排行榜点去。进入之后才发现，这个山口工会竟然是排名第二的超大型工会，第一名则是英国马修·麦克亚当，名为“地狱耶稣”的工会。对于山口健一这个人，陆少阳在重生之前就已经听说过。末世之中，他与八岐大蛇在樱花国为非作歹，称霸一方，最后甚至出卖自己的灵魂，成为了伊邪那岐的傀儡，随后便与之一同入侵到了夏国。这种人，陆少阳想都没想，直接点下了拒绝键。被拒绝的山口健一并没有生气，反而是更加有理的发了一条信息：“尊敬的隔壁老陆桑，我看您未加入任何工会，您拒绝了我，是已经有了打算吗？不好意思。”我不加入任何工会，尊敬的隔壁老陆桑，您先别忙着拒绝，我们工会对于你这样的人才是有特殊福利待遇的。您看一下福利待遇，再拒绝也不迟。望着山口建议发过来的密密麻麻一整瓶的福利条款，陆少阳看都没看，再次朝着拒绝键点了下去。谢邀，连续两次的拒绝，山口建一暂时放弃了邀请，反而是发送了一条添加好友的信息，同时邮件当中附赠了一百张总价二十 W 元的全球限时神种抽卡券。尊敬的隔壁老陆桑。不能和您成为一个工会的队友，我深表遗憾，请允许我加您的好友，咱们今后可以一起组队刷图。这一百张抽卡券算是见面礼，如果您回心转意，同意加入我们工会，将会再赠予您二百张抽卡券。小小心意，请收下。面对这一轮接一轮的诚恳邀请和糖衣炮弹，陆少阳没有丝毫动摇，再次拒绝了对方的请求，并将抽卡券退还了回去。如果山口健一没有投靠邪神，为非作歹，说不定还能成为朋友，但现在是完全不可能了。感谢赠礼，我也有我的打算，还请不再打扰。此消息一发，山口健一那金色私信便再也没有亮起过。结束了这个小插曲后，陆雨薇正好下班回来，两人依旧和往常一样，一起吃完晚饭过后，便各回各的房间，继续玩起了游戏。陆少阳刚伪装好自己的信息，陆雨薇的私信便发了过来：“如意小郎君，这是什么情况？我才半天没玩，怎么直接和服了？我也不知道官方是怎么想的，今天中午12点整就已经和服了。”而且还出了一个全球限时抽卡活动，活动我看到了，竟然还能抽到别的国家的神种。对了，你要不要抽一下？万一抽到限时神秘卡，开出了神种绑定更换卡，你就可以换一个高品级神种了。对于这个提议，陆雨薇直接发了一大大的红尘。我不换，玉兔那么可爱，干嘛要换掉它？而且抽卡那么贵，我家穷，我不抽。第二十六章全球副本无尽炼狱，我家穷。望着陆雨薇之前给的百亿资金。陆少阳忍不住的笑了一下，不过他说的也倒是没错，毕竟再过两天把钱全部充值到游戏里后，家里就真的要变成百亿富翁了。威猛大小姐，既然你也不抽卡的话，那咱们继续刷副本吧。别急，今天有点事情找你商量一下。商量事情？难道是伪装的事情被发现了？还是？正当陆少阳满心疑虑之时，陆雨薇却直截了当的开口道：“明天我请你吃个饭，咱们线下见一面吧。”这是要奔现？我姐该不会是喜欢上我了吧？呃，这个不太好吧？怎么不太好？你一个大男生怎么还扭扭捏捏的？呃，我不是这个意思，我是觉得咱们在游戏中保持双休关系就好。线下的话，想什么呢？我是想见你一面，邀请你到我们集团担任游戏体验官。我准备着手收购这个游戏了。听到是这个原因，陆少阳顿时松了一口气。果然，事业型的陆雨薇根本不会去考虑那些情情爱爱的事情，心中就只有事业和人生价值。不过，想要收购这个游戏，肯定是办不到的。威猛大小姐，谢谢你的好意。不过，收购这个游戏，我觉得还是算了。为什么算了？我已经派人去找这家游戏公司，和他们接下去了。如果顺利的话，这两天应该就会有消息。消息肯定是不会有的，因为根本就不存在这样一家游戏公司。陆少阳无奈的笑了笑，但是并没有去解释，而是在私信中回复道：“如果你能把这家游戏公司收购了，我同意到你们公司做游戏体验官。我也不在乎开多少工资，只要把我安排到你的办公室旁边。”能够随时给你汇报工作，跟着你学习就可以。还有呦，我说如意小郎君，没看出来啊，这么会说话。哈哈，近朱者赤，近墨者黑吗？好了，还有什么事情吗？没有的话，咱们是不是可以抓紧时间刷副本了？这全球副本刚进行了融合，有好多副本的奖励都还没有拿呢，咱们抓紧时间去拿上。好，走吧。别人全都在不停的抽着现实卡池，陆少阳和陆雨薇却逆众人而行，不停的刷着副本。希腊地图中一百多个副本直接全部被包圆，而且有一半的彩蛋都已经被收入囊中，加上两人有双休羁绊，
，这一波赚的是盆满钵满。在提升完一次神种过后，陆少阳转而将目光望向了北欧地区。就这样，两人在游戏中一边嗨聊，一边不停的刷着副本，直到即将凌晨才回到仙宫，暂时休息了一会。不过就在时间彻底走到零点，距离游戏降临现实还剩整整一天半时，黑神话全球公屏之上。再次发布了一条震惊全球玩家的消息：全球副本《无尽炼狱》将于12小时后正式开启。该全球副本只能以工会为单位报名参加，并且在此次活动中，工会可容纳人数由300人改为无上限。副本持续24小时，最终按照积分排名，以工会为单位发放此次副本奖励。《无尽炼狱》副本开启时，充值渠道将彻底关闭，不再开放。12小时后开启，持续24小时。正好就是36小时一天半的时间，也就是说，这个副本结束之时就是黑神话降临现世之日。陆少阳望着又莫名出现的一个活动，直接愣在了原地。和服、限定卡池、无尽炼狱，这连续出现的三个改变了原有走向的事件，让陆少阳有些忐忑不安。如意小郎君，小郎君，你怎么突然不说话了？没，没怎么。哦，对了，刚发的活动公告你看到了吧？大哥，那么大那么显眼的公告。还有全球公屏都已经炸锅了，我怎么可能看不到呢？那我建个公会，咱们俩也报名参加吧。啊，临时建公会啊？为什么不找个大公会加入进去呢？而且现在临时组建，应该也招不上人吧？对于公会，陆少阳在重生之前就加入了一个大公会，但在黑神话降临之后，公会直接分崩离析，一点作用都没有，甚至还有昔日称兄道弟人从背后捅刀子。所以这一次，陆少阳打算建立一个。只有他自己和陆雨薇两个人的工会，将这个想法告诉陆雨薇后，本以为陆雨薇会拒绝，转头加一个大工会。没想到的是，陆雨薇二话不说，直接自掏腰包建立了一个名为“绝代双骄”的工会，随后便对陆少阳发起了邀请。我看了一下，建一个工会要花十 W 块，你赚钱不容易，工会我自己建好了，你直接进来就行。不过这次全球副本就靠你这个游戏攻略博主了呀，我估计是靠不住了。<笑>陆少阳在自己的卧室里。听着隔壁陆雨薇房间里那放荡不羁的笑声，顿时小声的跟着笑了起来。没问题，你快休息吧。明天无尽炼狱正式开启后，我带你飞。一言为定。正好我明后天休息，咱们争取混点奖励。混奖励，咱们要拿第一。要是比吹牛，你肯定是第一。好了，我先下了。今天有点累，明天咱们不见不散。好，你早点休息，晚安。晚安。望着陆雨薇的头像变成了灰色，陆少阳瞬间解除了伪装卡的效果。便回了隔壁老陆，随后将存有230亿的若干银行卡拿了出来，扑到床上。这一天，终于到了。此时，距离充值渠道关闭以及限时全球神种抽卡活动都只剩最后十小时。现在全部充值进去，正好还能赶上抽卡活动。虽然陆少阳并不打算换榜神种，但里面其他的奖励性价比还是不错的。打定主意后，陆少阳便挨个把床上的银行卡拿起，将里面的钱充值到了游戏中。说来也奇怪。这些钱往游戏中充值，既不需要验证信息，也没有任何的限额，就这么一瞬间充值了进去。从公屏上弹出充值播报的那一刻起，全世界的焦点都汇聚到了隔壁老陆的身上。第27章，氪金百亿，震惊全球！恭喜尊贵的 VIP 7玩家隔壁老陆成功充值3亿元，恭喜尊贵的 VIP 8玩家隔壁老陆成功充值5亿元，恭喜尊贵的 VIP 9玩家隔壁老陆成功充值7亿元，恭喜玩家隔壁老陆。VIP 等级已提升至最高等级 VIP 十级，现开启 VIP 十特权， 8 8八万八千八百隐藏 VIP 十至真专属大礼包，可无限购买，且购买奖励翻倍。后续充值只播报充值金额，所赠送的特殊奖励将不在公屏通报。特殊奖励不在公屏通报。陆少阳等的就是这个。被人知道充值多少钱倒还好，如果得到了什么也被一览无余的展示出去，那岂不是将自己的底牌都告诉了别人？一脸欣喜的陆少阳再次充值了起来。从达到 VIP 时之后，每充值一个亿便会给一个特殊奖励礼包，里面的奖品琳琅满目，并且还极为稀有。当充值满一百亿时，一个闪着炫彩光芒的礼包突然弹了出来。恭喜尊贵的至尊 VIP 十玩家隔壁老陆，累计充值金额已达一百亿元。一百亿特殊奖励：神种位加一，神种品级提升单乘二，自选神话装备乘三。神种位加一，神种品级提升单乘二。陆少阳盯着这两个奖励，眼睛都快直了。原本只有在洪荒神邸里才会出现的额外神种位，现在竟然直接给送了一个。虽然后面的奖励也十分诱人，但和这两个奖励比，还是有些黯然失色。真的是天助我也
，有了这个神种位，等会就可以放心抽卡了。希望现实神秘卡能给我开出来一个强力的神种。稍微做了一下祈祷过后，充值通报便再次响了起来。恭喜尊贵的至尊 VIP 十玩家隔壁老陆成功充值八亿元。恭喜尊贵的至尊 VIP 十玩家隔壁老陆成功充值十一亿元。恭喜尊贵的至尊 VIP 十玩家隔壁老陆累计充值金额已达二百亿元。二百亿特殊奖励：复活卷轴乘一。神种洗髓卡乘一，神种品级提升单乘三，自选神话装备乘三。那句话果然是对的。这个世界上没有钱解决不了的事情，如果有，那证明钱花的还是不够多。二百亿直接多给一条命，真不敢想象。如果钱足够多的话，后面还会送什么离谱的东西？或者说直接无敌也不是没有可能。二十七张银行卡，二百三十亿。陆少阳足足充值了半个小时，才将这些钱充值完毕。全球公屏整整三个界面。全都被这充值记录所占据着，一时之间，公屏炸了。几乎所有在线的人都涌入了夏国的专属频道，来看这令人无比震惊的一幕。等等，是我睡得太晚，眼花了吗？这这是多少钱？个十百千万，十亿百亿，两百三十亿亿！我的妈妈耶！我上坟都没烧过这么多钱。又是隔壁老陆，这回应该实锤开挂了吧？敢直接刷二百三十亿？真是 big 胆啊！这是不是意味着咱们夏国直接遥遥领先了？哈哈，我赶紧去申请隔壁老陆所在的工会，跟着他吃香喝辣，加我一个，我也去。此时，与顾雪莹缠绵过后的司空胜缓缓点了一支烟，靠在床头软垫之上，打开了《黑神话》游戏。就在游戏启动过程中，意犹未尽的顾雪莹赤裸着酮体，准备再战一番。结果刚坐上来，还没来得及蠕动，司空胜突然一脸震惊地望着手机屏幕。一把将身上的顾雪莹推开，不可能，这不可能！被猛然推到一旁的顾雪莹气冲冲地瞪了司空胜一眼，直接开口责骂道：“司空胜，你犯什么神经病？你爽的时候，老娘那么配合你？老娘想在，你踏马把嘴给我闭上！”一声怒吼，原本还气势汹汹的顾雪莹，此时就像是个即将挨打的小猫咪一样，整个身体都蜷缩了起来，随后咬着嘴唇，缓缓地贴到了司空胜的身上，正准备开口询问时，突然一瞥。看到了那满屏的充值通报，这，这是230亿，陆少阳充了230亿，不可能吧？司空胜，这应该可以证明陆少阳是开挂了吧？望着双眼凌厉、陷入沉思的司空胜，顾雪莹不敢多说半句，静静的等着司空胜开口。思索了片刻，似乎有了定论，司空胜瞬间冲下床，来到了保险柜前。司空胜，你要干嘛？你该不会也想充值游戏吧？别那么多废话。赶紧把你们家能用的钱全转给我，立刻，马上！司空胜，你真想充值啊？你疯了吧？司空胜拿着银行卡，大步流星的来到了顾雪莹面前，将其一把推倒在床上，压着身子，威严正声道：“陆少阳有可能是个傻子，但整个陆氏集团难道也是傻子吗？二百三十亿，你觉得会是他一个人能够筹集到的吗？这个游戏我可以百分之一百肯定，他是没有外挂的。如此庞大金额的充值。”这其中一定有猫腻，虽然我不清楚这其中的猫腻是什么，但陆氏集团敢拿出全部身家孤注一掷，一定有他们的道理。跟风操作，绝对没错。说罢，司空胜直接将银行卡里可以挪用的三千万全部充值到了游戏中。充值完后，司空胜便扭头望向了顾雪莹：“钱呢？快转给我！我这能动的就只有一千多万，其他的资产都在公司账户上，要套现出来，起码也得一两天的时间。”司空胜望着一脸委屈的顾雪莹。没有再做逼迫，而是站在落地窗前，不停的踌躇着。马德，距离充值渠道关闭就剩六个多小时了。他们选择这个时间节点充值进去，肯定是怕别的企业跟风投资。难道这个游戏就是他们开发的，然后想把里面的游戏币做成比特币一样的存在？想到这，司空胜的思路瞬间被打开了。自己公司的游戏充值再多，也就是左手倒右手的事情，而且如此操作，肯定会因此引发社会轰动。舆论一旦起来，不仅这个游戏会火，陆氏集团的股票也会随着水涨船高。这一招实在是高啊！一想到这个最有可能的原因后，司空胜紧皱的表情瞬间舒缓了下来，随后转身回到床上，微微张开嘴，狠狠地咬在了顾雪莹的嘴唇上。谢谢你，亲爱的，钱暂时不用给我了，游戏里有那三千万就够了。还有，我想到了一个更完美的计划，不过需要你小小牺牲一下。如果成功，陆氏集团将会彻底崩盘。他们的资产就是我们的了，哈哈。第二十八章 S S S 级
，人形九尾妖狐。虽然现在正值深夜，但充值二百三十亿的消息还是发酵到了社会新闻之上。各大新闻媒体记者连夜爬了起来，下载了这个款游戏，采集着新闻信息。随后，隔壁老陆，嘿，神话，二百三十亿这几个关键词瞬间占据了各大新闻头条。震惊！一神秘玩家往游戏中豪刻了二百三十亿，这其中的真相竟然是：隔壁老陆是谁？二百三十亿从何而来？嘿，神话又是谁开发的游戏？这其中到底有什么惊天密谋？二百三十亿竟然花在游戏上，这是人性的扭曲，还是道德的沦丧？敬请关注本台报道。百分之百分之九十九的人都没有想到，豪客二百三十亿的秘密竟然和他有关。各种离谱的标题性新闻层出不穷，这一页注定是不平凡的一页。看到这些新闻的陆少阳没有任何反应。如今木已成舟，不管外面发生了什么事情。哪怕是被治安署带走，其实也全然无所谓。毕竟距离黑神话降临仅剩一天多的时间，现在需要做的便是疯狂的购买礼包，疯狂的抽卡，疯狂的提升自己的战力。关闭了公屏界面，以及屏蔽了所有公会和好友邀请之后，陆少阳直接朝着六尾妖狐的属性面板点去。神种六尾妖狐，品级 S 级，等级 LV 7 6 10百分号，装备九华琉璃剑，洪荒圣物。精确青木甲专属传说，赤砂乌金珠专属传说，专属魂技镜花魅影，觉醒技魂器领域摄魂夺魄，六尾狐，先把你升到满级。陆少阳点开了仓库，将所有仙灵丹一股脑的全部投喂到了六尾妖狐的身上，将所有副本中获取的仙灵丹投喂了进去。六尾妖狐也只到达了 LV 84级，后面每提升一级，所需要的仙灵丹都只数倍增加。从 LV 8 4级升到 LV 8 5级，就已经需要千万经验了。不过，现在最不缺的就是钱。8 8八万八千八百隐藏 VIP 十至真专属大礼包，先买上它100个，价值8亿八千万的大礼包，直接被陆少阳收入囊中。这一次，仙灵丹真的是取之不尽，用之不竭了。就在陆少阳不停的投喂，一直六尾狐的等级提升至 LV 9十级后，才被迫停了下来。终于可以进行最后一次觉醒了。六尾狐，看你的了。随着觉醒丹的使用，六尾妖狐再次迸发出耀眼的光芒。光芒持续了大约有十几分钟后，才开始慢慢暗淡了下来。恭喜尊贵的至尊 VIP 十玩家隔壁老陆，您的神种六尾妖狐已完成第三次觉醒，解锁第三次觉醒技能——幻妖之境。幻妖之境使用强大的精神力，将对方的神识拉入幻境空间，幻境空间中的一切将由施展幻境空间者所掌控。阅读这技能介绍，陆少阳再熟悉不过了。没想到六尾妖狐的第三觉醒技竟然和阅读是一个效果，如此一来，只要六尾妖狐的精神力足够强大，岂不是可以在神话末世中横着走？对这个觉醒技十分满意的陆少阳，立刻将六尾妖狐的等级提升到了最高级 LV 1 0 0级，最后再叫你一声六尾狐，接下来化形成九尾吧。金色的化形丹在进入六尾妖狐嘴中的一刹那，整个仙宫直接被一道白光所笼罩了起来。片刻之后，一只身姿妖娆、魅气十足的九尾狐。缓缓地从白光中走了出来，那九条雪白如玉、柔软蓬松的尾巴不停地摇曳着，夹杂着因为吸收了暗黑之息而形成的黑色绒毛，显得妖气十足。正当陆少阳一脸欣喜，准备开始提升九尾妖狐的品级时，突然发现化形丹竟然还处于常亮的状态。一般无法使用的物品都会呈现出灰色，而这亮着的化形丹说明九尾妖狐还能够继续使用。嗯，九尾妖狐不已经是最终形态了吗？这再用一颗。会化形成什么样？陆少阳缓缓的又拿出了一颗，还没等递过去，九尾妖狐便纵身一跃，叼起化形丹，直接吞进了肚中。这一次，整个手机屏幕瞬间黑屏。啊，不会出事了吧？心急如焚的陆少阳刚拿起充电器，准备充上电时，一丝光亮渐渐的从手机屏幕中心涟漪开来，如同一颗石子掉入宁静的水面一般，光晕越扩越大，直至充盈了整个屏幕。霎时，屏幕恢复了原有的光亮。而那只原本在仙宫中的九尾妖狐却不见了踪影。我的九尾狐呢？九，哼哼，主人，你是在找妾身吗？声音娇柔性感，甚至感觉多听两句，魂都要被勾走了一般。就在陆少阳还在寻找声音的来源时，一只纤纤玉手缓缓从陆少阳的背后搂了上来。妾身现在这副模样，主人喜欢吗？你竟然化为人形了！缓缓走到陆少阳面前的九尾妖狐，身穿一袭华丽的锦缎长裙。裙摆随着他的步伐轻轻摇曳，还有那白皙如雪的肌肤，柔软细腻，仿佛经过细致雕琢一般。不论是任何角度，在他肌肤上始终有一层柔美的光晕。
。虽然九尾妖狐彻底化为了人形，但那双极具魅惑且深邃的眼眸，依旧还是狐狸时候的模样。望着眼前人形态的九尾妖狐，陆少阳顿时兴奋的大笑了起来。哈哈，看来这一次老天爷都想让我赢了。既然如此，那我一定不负他老人家的期望。说罢。陆少阳直接将刚获得的神种品级提升单头喂给了九尾妖狐，只不过身为 S 级的九尾妖狐，能够使用的上限却只有两颗，这也就是意味着目前只能提升至 SSS 级，无法提升到神话级，但也足够了。使用完后，九尾妖狐身上的妖气愈发浓郁了起来。当那锁释放出来的威压，连陆少阳都感觉到有些窒息时，这膨胀的妖气才渐渐停了下来。陆少阳并没有着急去查看此时九尾妖狐的属性。而是立刻开启了两件神话装备，给九尾妖狐穿戴了上去，并且用精炼石以及装备强化券疯狂的强化着装备。今时不同往日，在 VIP 十特权的加成之下，九尾妖狐的三件装备全部达到了加十二的满级强化。直到之时，九尾妖狐才算是提升到了目前所能够达到的最高战力。望着已经不能提升的九尾妖狐，陆少阳这才心满意足的朝着属性面板点去。第二十九章神话级神种雅典娜神种。九尾妖狐，品级 S S S 级，等级 L V 1 0 0 Max， 装备九华琉璃剑，洪荒圣物，天宝玄玉衣，神话青焰赤木印，神话专属魂技镜花魅影，觉醒技魂器领域摄魂夺魄，幻妖之境。九华琉璃剑装备加成，在释放镜花魅影，幻化成对方神种时，所继承的属性和技能强度提升至 90% 天宝玄玉衣。魂器领域半径范围提升至500米，并在开启领域时增强自身全部属性。青焰赤木印在释放摄魂夺魄时，对于实力高于自身者，魅惑成功率提升至 70% 并且控制时间大幅增长。此时，太阳已经从地平线中升了起来，距离中午12点，现实全球神种抽卡活动结束，只剩下4小时不到。满心欢喜的陆少阳不敢有太多的耽搁，立刻进入到了抽卡界面。抽卡界面其实很简单。界面下方是售卖抽卡券的地方，正中间则是一个巨大的抽卡水晶。先小试牛刀，买了一百抽后，全部放入到了水晶当中。水晶慢慢转动了起来，随后越来越快，直到一道紫光迸发而出，这才缓缓停了下来。什么玩意？一百张就出了一个 S 级神种，这概率有点扯吧？这一次，陆少阳直接买了一千抽，并且全部梭哈了进去。水晶再次转动，随后一道金光迸发，抽！金光？难道是？金光落下，一张现实神秘卡出现在了陆少阳手中。不过也仅仅只有这一张而已。这一千抽就一张现实神秘卡，怪不得全球公屏都在骂，我都想骂了。嘴里不停捣鼓的陆少阳，这次索性花了两千万，买了一万张抽卡券。我就不信了，一万张还把你抽不出来？这个抽卡活动最多只可以一百连抽。陆少阳奋力的点了一百下，才将这一万张抽卡券抽完。只不过抽完之后，陆少阳顿时皱起了眉头来。一万抽，仅仅只出了32张现实神秘卡，这感人的出货率让陆少阳忍不住的深深叹了一口气。更加让人气愤的是，这32张现实神秘卡开启之后，一个神话级神种都没有，全都是一些装备和消耗品。要不是我意外获得了一个神种位，打死我都不会去抽你。说归说，但陆少阳还是继续购买了起来。又是一万张，结果和之前的一万张如出一辙，甚至现实神秘卡还没有上一次多。两个亿，十万张。已经上头的陆少阳开始疯狂的点着抽取按钮，之前还会看一下抽卡特效，心中还有所期待。这一次按钮点下去之后，直接跳过动画，奖励看都不看，继续下一发一百连。即使是这样的速度，这十万抽也足足抽了半个小时才全部抽完，手指头都有些酸痛的陆少阳稍微缓了一下，随后立刻查看起了所抽到的奖励： 4 8 9张现实神秘卡。看来这次运气不错啊，这总能开出神话级神种了吧？迫不及待的陆少阳直接选择了十连批量开启。就在开到第二次十连时，一道炫彩的光芒充斥在了屏幕之上。开出来了吗？炫彩光芒落下，结果是一张神种绑定更换卡。这个东西对于陆少阳而言是最没用的一个东西。唉，一张接一张的现实神秘卡被陆续开启，开了整整四百张，始终都没有看到神话级神种的出现。陆少阳瞬间心凉了半截，甚至已经做好了再买十万张的打算。不过就在开启最后一个十连抽时，突然，和九尾妖狐化为人形时一样，整个屏幕瞬间黑了下来。紧接着，黑色的屏幕之上出现了一个个小小的点点，仔细看去，这些点点有些像夜空中的星光。慢慢的，星光越聚越多。
，最后直接铺满了整个屏幕。就在此时，画面一转，光芒瞬间汇聚成了一个巨大的漩涡，在漩涡中心缓缓地走出来一位左手挨鬼斯之盾，右手胜利者长矛的女战神雅典娜。只见她步履坚定而优雅，脚下踏着无形的星辰，每一步都散发出震撼心灵的波动。那胜利者长矛以及挨鬼斯流转着金色和银色交替变化的华丽能量波动。在雅典娜周围形成了一个辉煌夺目、神圣庄重又不失优雅的立场。随着雅典娜缓缓下降至仙宫之中，星辰之光这才渐渐消失。陆少阳呆呆地望着满身圣光的雅典娜，稍愣了片刻，随后缓过神来，二话不说，直接将雅典娜绑定了下来。雅典娜，今后还请多多关照，能够开出一个西方的神话级神种，陆少阳是万万没有想到的。不过这样也好，种类多一些，今后所面对的副本通关起来也就越容易一些。被绑定下来的雅典娜立刻环顾了一下四周，道：“这就是东方的仙宫吗？”“哦，你身为西方神明，还知道我们这东方的仙宫？知晓一些。很久以前，有幸和你们的女娲有过一面之缘，是她告诉我的。你还认识我们的女娲？你这交际圈有够广泛的呀！”说来巧，当时我正在……雅典娜话正说到一半，突然感觉到了一股异样，眉头紧锁，瞬间将埃鬼斯之盾拿了出来，挡在了陆少阳身前。“小心！”我感觉到。有一股极为邪恶暗黑的气息正在往这边来，邪恶暗黑气息，你说的该不会是？没错，越来越浓郁了，而且实力非常强悍。等等，你该不会说的是大圣吧？不得不说，象征着智慧和战争的女神雅典娜，这浑身所释放出来的正义之息确实令人震撼。就在孙悟空出现之时，那正义之息甚至盖过了孙悟空的暗黑之息，将其笼罩了起来。眼看雅典娜就要冲上去时，陆少阳一脸惊慌。立刻拦在了雅典娜身前。雅典娜，你别误会，大圣他不是什么邪神，他也是我的神种。什么？他也是你的神种？你竟然能够拥有两个神种？第三十章，实不相瞒，你是我第三个神种。实不相瞒，其实我不止两个神种，加上你，我总共有三个。三个？雅典娜瞪大了眼睛，望着九尾妖狐，缓缓地从陆少阳身后走了出来。随后，那股所谓的邪恶暗黑气息也到达了现场。我说少阳小儿，你这运气也是有够好的，竟然又增加了一个神种位。只不过，你这神种位怎么给了一个西方的小神？本就对孙悟空感觉有些不太友好的雅典娜，听到“小神”这两个字，二话不说，直接将胜利之矛拿了出来。眼看又要冲上去，这一次孙悟空没有再惯着雅典娜，暗黑之息瞬间从孙悟空的体内爆发了出来，原本神圣不可一世的仙宫再次被黑暗笼罩了起来，甚至雅典娜的正义之息也别碾压了下去。这滔天煞气让雅典娜为之一愣，呆站在了原地。孙悟空倒也没有再做出一下步动作，而是缓缓地将暗黑之息收了起来，转身向自己的宫殿走去。没意思，还以为会是老熟人呢。少阳小儿，下次争取找几个俺老孙认识的洪荒级神种回来。撂下这句话，孙悟空便直接消失在了原地。陆少阳顿时松了一口气，随后立刻回头望了一眼还在愣神的雅典娜。雅典娜，雅典娜，喂。缓缓回过神来的雅典娜收起了胜利之矛和埃鬼斯之盾，扭头望着孙悟空消失的方向。他是不是斗战胜佛孙悟空？大圣的名字你也听过，也是从女娲那里听到的。不过没想到的是，他这种洪荒级别的存在，竟然会心甘情愿的成为你的神种。虽然不知道他们这些八竿子打不到一起的神种是怎么认识的，但从雅典娜的语气中，陆少阳听出了他似乎与女娲相识甚久。对于雅典娜的疑虑。陆少阳也不知道该怎么解释，随后选择打趣道：“这个可能他觉得我是一个潜力股吧，所以心甘情愿成为了我的神种。能够拥有三个神种位，你确实是个潜力股，并且还是气运之子，能成为你的神种，我很满意。”哈哈，谢谢夸奖啊！好了，现在还不是闲聊的时候，我先把你提升到满级吧。说罢，陆少阳便朝着雅典娜的属性面板点了过去：“神种雅典娜，品级神话级，等级 LV 一。” 0% 装备：胜利者之矛，固定；神话，哀鬼斯之盾，固定；神话，智慧者花环，固定；神话，专属魂技：圣斗士之士，可召唤圣斗士为自己而战。觉醒技：无。这神话级神种的面板和其他品级神种相比，其实并没有太大的差别，只是装备一栏变成了不可替换的固定装备。不过，这倒也是一件好事，如此一来就不用再去找专属装备了。只需要将其强化到满级加十二即可。望着爆仓的仙灵丹，陆少阳毫不犹豫的全部用到了雅典娜的身上。但让人意想不到的是，
，这神话级雅典娜所升级所需要的仙灵丹数量，竟然比 S S S 级九尾妖狐所需要的多出一倍。我去，这普通人就算是抽到了神话级神种，恐怕也没钱养吧？说着，陆少阳便直接花了八十多亿购买了一千个八十八万八千八百八十八隐藏 V I P 十至真专属大礼包。这一下总该够了吧？望着源源不断的仙灵丹，雅典娜再一次被震惊到了。就在这震惊之中，雅典娜连升级带觉醒，直接一路飙升到了满级 LV 1 0 0级，同时也拥有了三个觉醒技。智者庇佑，雅典娜化身为智慧女神，为有方目标施加智者 buff， 可大幅度提升有方目标的智力和精神力，同时还可以提高有方目标的思维敏捷和战略决策。战争之舞，雅典娜化身为战争女神，为有方目标施加战斗 buff， 可大幅度提升有方目标的力量和耐久力，同时还可以提高有方目标的战斗本能和战斗意志。埃鬼斯的守护，雅典娜使用埃鬼斯之盾，为有方目标施加一个护盾，该护盾可在短时间内抵挡任何外来伤害。在觉醒完这三个技能之后，陆少阳将雅典娜的三件装备也全部强化到了加十二。这一番操作完后，雅典娜也到达了目前战力的顶峰。陆少阳将自己的两个神种完成提升过后，扭头望向了一直在仙宫角落玩耍的玉兔。玉兔，来吧，咱们给陆雨薇一个惊喜。玉兔十分听话的窜到了陆少阳的怀中。随后，仙灵丹、觉醒丹以及神种品级提升丹全部投喂到了玉兔的身上。由于玉兔是 B 级神种，所以花费的仙灵丹极其少，仅仅片刻之后便已经达到了 LV 1 0 0级。同样给玉兔穿戴上一身加十二神话级装备之后，陆雨薇的战力瞬间到到了天梯战力榜的第十二名，并且还使用了洗髓卡，让玉兔突破了品级限制，可以进行品级提升。如果不是因为玉兔最开始的品级有些低，品级提升最多只能提升到 SS 级。排名肯定会紧挨着陆少阳，位居第二。完成所有的提升之后，陆少阳便缓缓地点开了玉兔的属性面板。神种玉兔，品级 S S 级，等级 L V 1 0 0 Max， 装备玄灵冰破功，神话花雨青玉衣，神话万灵琼玉，神话专属魂技迅捷术，觉醒技追踪术，隐身术月之感应，迅捷术可大幅度提高有方的速度，追踪术。可锁定目标进行超远距离追踪，隐身术可短暂的为自身以及有方目标施加隐身效果。月之感应使用心灵感应链接有方目标，链接的有方可使用心灵感应进行交流。自此， 2 3 0亿已经花出去了100多亿。陆少阳直接留下了30亿，以备不时之需。剩下所有的资金，先是将普通商店里大大小小有用的没用的物品全部席卷一空，随后又将专属双修商店里的东西也全部买进。再有剩余的，全部购买了8 8八万八千八百隐藏 VIP 十至真专属大礼包。一瞬之间，陆少阳游戏账户的金额就只剩下了预留的那30亿。曾经的仓库，如今也变成了至真宝库。望着里面满满当当的物品，陆少阳的心也随之踏实了下来。就在一切落定，等待着全球副本无尽炼狱开启之时，一条金色的私信突然弹到了屏幕之上。第31章：身份败露。尊敬的隔壁老陆桑。恭喜您登顶天梯战力榜第一名！这一次，山口健一上来并没有直接邀请陆少阳，而是先恭喜了一句。陆少阳自然知晓这其中的来意，所以没有多余的废话，直接开门见山道：“感谢。如果您还是来邀请我进入您的工会的话，那么实在抱歉，我已经加入工会了。”这山口健一明显是有备而来，在听到陆少阳这句话后，转而发来了一个合作协议：“尊敬的隔壁老陆桑，我已经看到您加入工会了，我这次来找您是想和您合作一下。”合作，没错，就是想让您的工会加入到我们这边的阵营来。当然，这是有报酬的。说罢，山口健一便给陆少阳发送了一张面值一亿元的支票。您的这张一亿元支票我已经给您准备好了，并且这只是您的基础报酬，今后还会按照游戏活动的贡献值给予您额外报酬，您考虑一下。一亿元，陆少阳望着自己游戏中还剩的三十亿元，冷冷的笑了一下。虽然不清楚他们这么做的目的到底是什么。但陆少阳最后还是十分坚决的拒绝道：“感谢，不过我选择拒绝。”说完之后，陆少阳没有给山口健一任何的回复机会，直接将其拉黑。对于这种最终投靠邪神的人而言，陆少阳没有直接开口骂，就已经算是素质很高了。在讲这金色的聊天框直接关闭后，谁知紧接着又一个炫彩的聊天框弹了出来。嗯，这又是谁？人怕出名猪怕壮，这句话果然不假。在天天战力榜上登顶的陆少阳。此时已经是所有人追捧的对象，不是来邀请一起的，就是来请求加入陆少阳所在的工会的。陆少阳缓缓点开这炫彩聊天框后，突然脸色一沉，说吧，吧
，怎么样才肯合作？要多少钱？你自己定。”看了一下这条信息的来源，是原来的天梯战力榜第一马修麦克亚当。这个人，陆少阳完全没有听说过，但看这语气，很显然和山口建议是一伙的。还没等陆少阳回复，这麦克亚当便再次开口道：“实话告诉你。”我这边是英国最大的 W 二游戏公司，我们想要收购并运营这款游戏，但你的出现占据了我们太多的资源，我们没有办法详尽的了解这款游戏的全部，所以要么加入我们，我们会给予你优厚的报酬，要么就是……麦克亚当停顿一下，随后直接威胁道：“要么就是让你在现实中永远都玩不了游戏。”一向都是吃软不吃硬的陆少阳，面对眼前的威胁，顿时笑了一下，然后缓缓的回了一个字：“滚。”最后，生怕他看不懂，转而发送了一句 “fuck off”。在友好的回复完麦克亚当的消息后，将他也拉入到了黑名单。而就在此刻，远在英国的一个高层办公室中，一个身着西装、看上去人模人样的白人男子，猛地将手机砸到了地面之上。“fuck”， 竟然敢让老子滚！山口，你那边距离下国境，去给我把这个隔壁老陆的真实身份调查出来。姓甚名谁？详细住址。家里有几口人？统统给我调查出来！我这两天就要……咆哮声结束后，山口健一的声音缓缓地从办公桌上的笔记本电脑中传了出来：“麦克亚当先生，您需要的东西现在其实就能给到您。现在，那你还等什么？再等一通电话。电话，没错，应该快要给您打过去了。”麦克亚当立刻将地上的手机捡了起来，虽然屏幕已经被摔碎，但依旧还能够使用。果然，等待了片刻之后，一个陌生的号码便打了过来。你好啊，麦克亚当先生，你是，我是谁不重要，重要的是，你知道我今后是你的合作伙伴就可以了。面对这狂妄的态度，麦克亚当本就在气头上，结果更加的不爽。但为了能够制裁陆少阳，麦克亚当还是忍气吞声的问道：“想要成为我的合作伙伴，那得看你够不够这个资格了。”麦克亚当先生，不知道隔壁老陆真实身份这个信息够不够资格？你知道隔壁老陆真实的身份信息？当然，不然我也不敢找到山口健一。来专程和您通话呀！好，说吧，你要怎么合作？司空胜大笑了一声，随后阴冷的开口道：“我的合作要求其实不难，只有两个。第一，我可以出资让我加入到你们收购《黑神话》游戏的项目中；第二，弄垮他们集团，最好是能把他也给弄死。”听到司空胜的这两个要求，原本气愤的麦克亚当突然心情大爽，与之一同仰天大笑道：“哈哈，听你的声音，你应该也是下国人吧？”没想到，对于你们自己人，你竟然也这么狠，麦克亚当先生，您在英国该不会没有竞争对对手吧？哈哈，司空胜先生，欢迎加入我们。通话结束后，一个名为陆少阳的文档便发到了麦克亚当的电脑之上。山口，剩下的工作就交给你了。好的，麦克亚当先生，一小时后记得看下国的新闻。麦克亚当一脸笑意，缓缓的拿起一根雪茄，点燃后猛吸了一口，舒畅的吐了出来。Fuck off。呵呵，我让你马上 fuck die， 号外号外，氪金百亿的富家子弟找到了。本台记者已接到最新消息，在《黑神话》游戏中，充值百亿的少年竟然是陆氏集团的最新掌舵人陆少阳。震惊！刚接手陆氏集团的陆少阳，竟然为了这件事不惜变卖资产，氪金百亿。《黑神话》究竟是不是陆氏集团的产业？氪金百亿到底是不是噱头宣传？请关注真相调查团。陆氏集团最新掌舵人抛售全部资产充值游戏，这其中究竟有什么阴谋？是游戏少年的任性，还是资本家的阴谋？敬请收看《百亿资金背后的秘密》第三十二章：黎明组织。夏国，黎明组织基地内部，一个身着特战装、满脸正气，但却有些胡子拉碴的男子，正站倚着会议室桌，眉头紧锁地望着大屏幕。只见那屏幕之上顶隔着一个以自身双乳作眼、肚脐为嘴、左手持一面盾牌。右手持一柄利斧的无头人，虽然画面十分模糊，但依旧看出这就是神话传说中的刑天。男子正看得入迷的时，会议室门突然被推开，一个同样身着特战服的女子冲了进来。燕磊大笑：“你快看这个，林星，什么事情这么火急火燎的？你先看看。”名为林星的女子立刻将手中的手机递了过去，只见那手机上面密密麻麻的全都是有关陆少阳的新闻。燕磊随即挑了一条。一边看一边默默读着，陆氏集团陆少阳氪金百亿到黑神话游戏中究竟是等等，你没事给我看这种舆论新闻干嘛？咱们黎明组织的责任是管理、收纳、隐藏那些超自然现象，你要看
也应该给我看一些神神鬼鬼的东西才对啊！让我看这个网瘾败家子干嘛？燕磊撇了一下嘴，直接将手机扔还给了林星，但林星却依旧满脸紧张，点了两下屏幕后，再次将手机递了上去。燕磊大笑：“我让你看的重点不是陆少阳，而是那款名叫《黑神话》的游戏。”黑神话，没错，手机之上缓缓的显示出了《黑神话》游戏的加载画面。在等待期间，林星立刻更换了会议室大屏上的图片，大笑。屏幕上的这张图，你还有印象吗？屏幕之上是一片偌大的山谷，在山谷的深处似乎有一个山洞的入口。当画面拉近之后，只见那洞口处密密麻麻堆放着不可名状的白骨。记得啊，这能不记得吗？这还是我亲自带队去封锁清理的现场。大笑，你别急，你继续看这张图。图片再次切换后，直接是一张山洞内部的景象。石壁之上挂满了大肠脏器、人皮、人精以及被用来装饰的头骨，并且可以看到。通道的尽头下方还有一口直径近千米的水池。看到林星放出这张照片，燕磊更加迷惑，眉头都快皱成了一个川字。这不是0371号档案，神秘山洞内部的照片吗？这还是我亲自拍摄的。我说林星，你有什么话就直说，别吞吞吐吐的好不好？你就在燕磊准备责备林星两句时，只见林星将手机举了起来，而那手机中的画面竟然和屏幕上的照片一模一样。这，这是？燕磊顿时瞪大了眼睛。一把将手机拿了过去，燕磊大笑：“这是我在游戏中找到的一个深渊副本通关记录视频。这个名为《暗黑狮驼岭深渊副本》里的画面，和我们0371号神秘山洞里的场景竟然一模一样，甚至更加还原逼真。手机中的视频正好就是陆少阳的通关录像，从入口到内部，从第一层到第三层，每一处细节都和燕磊当时所看到的场景一模一样。”看完视频之后，燕磊瞬间冷漠了下来，双眼露出的凌厉之色。让人有些不寒而栗。这个暗黑狮驼岭的副本呢？点进去让我看一下。燕磊大笑，我专门了解了一下，这个副本原本是有的，但是被那个叫陆少阳的给打没了。打没了？一个游戏副本还能被玩家打没了？开玩笑呢吧？没开玩笑，这件事情在他们游戏圈里面已经传开了，随便问个玩家都知道。对了，燕磊大笑，你再看看这。随着林星手指的滑动，屏幕之上的副本。直接切换到了龙影峡谷，这0039号档案，大笑。还有一个副本接着一个副本的转换，每个场景都让燕磊倒吸一口凉气。最后足足翻看了八个副本画面，都能够和档案画面对上号。嘿，神话，陆少阳，氪金百亿。越深入思索，越觉得有些不可思议。如果一个是巧合，这八个副本所对应的八个档案就完全不可能是巧合了。而且黎明组织是夏国一个极为特殊的组织。其行动不受任何人限制，并且内部成员全部居住在秘密基地之中，除了出任务，几乎和外界没有任何接触，所以绝对不可能有人偷偷将档案拿出去卖给游戏公司。燕磊皱着眉头沉默了片刻，最后突然抬头询问道：“对了，这个游戏是哪家公司的？”“查不到，查不到。”“游戏版号管理部门那里呢？”“没有的，我们查询了所有和游戏相关的部门以及单位，都没有找到开发这个游戏的公司或者个人。”越来越离奇。也越来越扑朔迷离。点开隔壁老陆的信息，查看了一眼后，燕磊立刻起身，朝着门外走去。林心，通知一组、二组的人，立刻集合前往陆氏集团。是，别墅中，坐在卧室床上的陆少阳看着铺天盖地有关自己的新闻，一时间也纳闷了起来。关于自己的身份，就连陆雨薇都不知道。这舆论新闻又是怎么传出去的？想了半天，陆少阳最终想到了一个人：顾雪英。重生之前。陆少阳和他一起玩过这个游戏，并且他也十分清楚陆少阳游戏中的 ID， 加上他又和司空胜纠缠在了一起，这么一联想，整个事情都瞬间明朗了起来。不过，对于这些舆论，陆少阳并没有在意，而是带着九尾妖狐驰骋在各国的副本之中。就在陆少阳刚从一个副本中出来，准备进入下一个副本时，卧室的房门突然被陆雨薇一脚踹开。陆少阳，你给我出来！望着气冲冲而来的陆雨薇，陆少阳知道一切都已经暴露了。陆少阳立刻下床，一脸笑容的迎了上去。你先别笑的，你先给我解释一下这铺天盖地的新闻，还有游戏中隔壁老陆充值了二百三十亿的事情，以及我给你那二百三十亿的去向。第三十三章无尽炼狱开启。哎呀姐，我的亲姐姐，你先消消气，气大容易伤身。别叫我亲姐，我是你爸的养女，和你没有任何血缘关系。哎呀，我的亲姐，我这么做是有原因的。听到陆少阳的这句话。陆雨薇直接不顾形象，拎起脚下的鞋子抽打了过去。好呀，你承认了是吧？
，你承认游戏里的隔壁老陆是你了是吧？你承认那二百三十亿都被你充到游戏里了是吧？陆雨薇手中的拖鞋虽然一直在挥动，但却一下都没有打在陆少阳的身上，反倒是陆少阳一把握住了陆雨薇的手，缓缓开口道：“姐，你先听我说。”眼眶有些红润的陆雨薇哽咽了一下，随后坐在了床边。好，你解释吧，我倒要看看你能解释出什么话来。我说，马上世界末日了，你相信吗？好呀，你现在连解释都懒得给我解释了是吧？还世界末日？你话还没说完，陆少阳突然伸出手，一把将陆雨薇搂入了怀中。陆雨薇直接愣在了陆少阳怀中，整个大脑一片空白。陆少阳缓缓的用手揉了揉陆雨薇的脑袋，没有丝毫玩笑之意的说道：“姐，我知道会有些难以置信，但是我说的都是真的。再相信我一次，就最后一次。”声音温柔至极，同时极具穿透力，直接击中了陆雨薇的心扉。有时候就是这样，即使觉得有些离谱，但最终还是会无条件的去相信一个人。陆雨薇便是如此，依靠在陆少阳的怀里，陆雨薇抽泣了起来。不过也仅仅只有一瞬，这职场精英可不只是一个称呼而已。迅速调整过来的女强人陆雨薇，用陆少阳的衣服擦了擦眼泪，随后便像什么事情都没有发生过一样，缓缓站起身来。我想我一定是疯了，无论你说什么，我竟然可以无条件的相信你。哈哈，姐，这就对了，相信我。绝对没错，滚滚滚！我现在不想看到你。说罢，陆雨薇准备转身离开，不过还没走出一步，便被陆少阳一把给拉了下来。姐，无尽炼狱马上就要开启了，你这是干嘛去？无尽炼狱，无尽炼狱，都这个时候还想着你的无尽炼狱呢？我赶紧回公司看一下有没有什么可以补救的办法。陆少阳顿时嘿嘿一笑，立刻走到门口，将卧室的反锁了起来，随后半推半搡的让陆雨薇坐在了床上。姐，既然你都选择相信了。就相信的彻底一点。从现在开始，你什么都不用干，只需要和我一起去刷无尽炼狱就行。二十四小时后，我一定会告诉你全部的真相。相信我。望着陆少阳那极为真挚的眼神，陆雨薇刚想开口，便直接被他给捂住了嘴。哎呀，姐，都十一点五十九分了，还有一分钟，无尽炼狱就要开始了。哎，我真的是疯了。明天我一定要去看一下心理医生。好，好，好，明天我陪你一去。两人一同打开手机，进入了游戏。就在两人一起来到仙宫之后，那冰冷且没有任何感情的声音，缓缓的在系统中响了起来。充值渠道已关闭，无尽炼狱副本即将开启，请各大工会做好准备。一个大大的准备按钮出现在了屏幕之上，陆少阳望见，毫不犹豫的点了下去。霎时，整个屏幕便被一个工会列表所取代。这个列表是以进入的顺序进行排列的。陆少阳的工会绝代双骄直接排到了一万名之后。更恐怖的是，这个数量还在不停的增加。最后直到 19,642 名才彻底停止了增加，也就是在同一时刻，系统的通报再次响了起来。参加此次活动的工会数量共计 19,642 个。副本正式开启后，各大工会将随机降临在副本之中，击杀恶魔、鬼怪、邪神，以及完成隐藏特殊任务，将会获得相应积分。最终按照积分排名，以工会为单位发放奖励。角色保护取消，可击杀所在工会以外的角色，并可获取其他角色的物品资源。特别提示：该副本角色以及神种死亡将不再复活。规则介绍完毕，开始进入。随着通报的结束，整个手机界面突然出现了一道深不见底的裂缝。这道裂缝幽暗深邃，多看一会，感觉整个灵魂都要被抽取出来了一般。就在晃动了片刻之后，整个界面直接陷入了黑屏状态。当再次出现画面时，陆少阳发现他和陆雨薇在一个废弃的写字楼当中，环顾而去。突然感觉这废弃的写字楼竟然有些眼熟，这个楼怎么那么像咱们集团的楼？两人立刻跑了出去，站在满是废墟的街道上，抬头一望，楼体上“陆氏集团”四个大字让两人为之一惊。我去，还真是！正当两人惊讶之际，一个现实工会商店突然出现在了面前，同时，这个工会商店上面还有着一个五分钟的倒计时。少阳，这个工会商店是每个工会都有吗？应该是，看来不把我们所有人的钱用完。他是不甘心啊！望了一眼三十亿的余额，陆少阳笑了一下，立刻点了进去。不过这点进去之后，着实让陆少阳倒吸了一口凉气。一瓶回血药剂5 0 W， 一个起爆符2 0 0 W， 一个万雷阵3 0 0 0 W， 这一个个离谱的价格，让人根本就没有购买的欲望，而且全都是一次性消耗类物品。一旁的陆雨薇看到之后，一个劲的不停摇头。我的天！我一开始还想，你这230亿，即使充值到游戏里，也应该花不完吧。结果还是我低估了这个游戏的片刻能力，这种价格估计 99.999% 的人在看到后
都会毫不犹豫地将这现实工会商店给关闭上。但陆少阳知道，如果这一次不买，就再也没有机会了。贵就贵吧，买！顿时，陆雨薇便露出了震惊的目光。少阳，你这……姐，相信我！好，好，好，相信你，相信你！你现在干什么，我都相信你！冲着陆雨薇嘿嘿笑了一下之后，陆少阳立刻开始购买了起来。第三十四章，各位蝼蚁，欢迎围剿！火焰石乘一百，花费一亿；起爆符乘一百，花费两亿；冰封符乘一百，花费三亿；暴雨梨花阵乘五零，花费五亿；万雷阵乘三十，花费九亿；天绝灭神阵乘二，花费十亿。三十亿，一分都没有剩下，花的一干二净。看得陆雨薇是肝疼又肉疼。要知道，这三十个小目标可不是一时半会就能挣回来的。正当陆雨薇准备感慨两句时，一只尸化的蝙蝠妖突然凭空出现，直冲陆雨薇而来。不过还没等陆少阳出手，极为主动的雅典娜便率先现身，举起哀鬼丝之盾，轻轻一挥，便将这尸化蝙蝠妖拍碎在了空中。望着空中那如黑云一般压境而来的尸化蝙蝠群，陆少阳扭头望了一眼陆雨薇：“走吧，姐，好戏已经开始了。”霎时，雅典娜化为半透明灵体状态，附在了陆少阳身上。只见此时的陆少阳左手哀鬼丝之盾。右手胜利者长矛，完全一副圣子降临的模样。一旁的陆雨薇也不甘示弱，召唤出提升到 S S 级的玉兔，同样附在了身上。手持玄灵冰破功，身着花语青玉衣，将凹凸有致的身材凸显得更加迷人，丝毫不输雅典娜。两人同时扭头互望了一眼，没有任何躲避的想法，反而纵身一跃，朝着漫天的蝙蝠妖群中冲击了过去。陆少阳完全没有使用任何觉醒技，仅仅只靠神种附身的力量就已经绰绰有余。陆雨薇则在后方拉起玄灵冰破功，不停地输出，大概屠杀了半个小时，漫天的蝙蝠妖最终全部被消灭干净，一直不剩。与此同时，两人所建立的绝代双骄工会也以 7,631 的积分暂居到了排行榜第一。这是不是有点太简单了？嗯、呃，有没有可能是咱们太强了？也是，毕竟230亿呢。这230亿被陆雨薇故意加重了声调。陆少阳并没有反驳，只是露出了一脸的微笑。就在这一波进攻结束之后，公屏之中也瞬间炸开了锅，太变态了吧！这才半个小时，都已经七千多积分了，我们工会排名第八，才三百多积分，确实有点变态。而且他们的工会只有两个人，哎，这就是金钱的力量。你要是充值百亿，也是这个效果。对了，这个副本不是取消了角色保护吗？我们是不是可以？你们懂的。哈哈，楼上的提议我同意，咱们联手把隔壁老陆围剿了。到时候把他的物品和资源一分，肯定比这副本给的奖励还要好。围剿隔壁老陆，是咱们围剿他，啊，还是他围剿咱们呀？怕什么？咱们那么多工会，那么多人，他即使充钱多又怎样？双拳难敌四手啊，懂不懂？我赞同围剿他，我们工会全员加入，搏一搏，单车变摩托，我们工会也加入，加一，带我们工会一个。这些说同一代节奏的，十条有八条都是司空圣工会里的玩家。不仅如此，麦克亚当的地狱耶稣工会。和山口建一的山口工会也加入到了其中。这目前排名第二、第三的超大型工会一开口，瞬间将节奏带了起来。有了三座靠山，其他一些小工会也立刻加入。仇富使得他们无所畏惧，加上在他们眼中这只是游戏而已，所以变得更加肆无忌惮了起来。大家快来！我看到隔壁老陆了，他就在我前方不远处。我给大家发坐标定位，哥们好样的！到时候围剿了他，多给你分一点。马德。突然热血起来了，杀什么怪啊？杀个毕老陆啊！走，我们一起，咱们一万多个工会就不信干不死他，就是把他干死，这个游戏也就平衡了。不然这个游戏今后肯定没办法玩。热血沸腾，激情澎湃，众人像是发现了最终 BOSS 一样，浩浩荡荡的聚集了起来，朝着陆少阳所在的位置进发了过去。这一切自然也被陆少阳和陆雨薇看在了眼里。陆雨薇顿时一脸慌张，少阳。平时都和你说了，做人低调一点，你就是不听。看吧，都来围剿你了，咱们现在该怎么办？没事，我有办法。陆少阳点开仓库，找到了一个金色的公平置顶喇叭，迅速打了一行字，便直接发了出去。本以为会是什么讲和的内容，但置顶之后，却让陆雨薇震惊的瞪大了眼睛。各位蝼蚁，欢迎围剿。少阳，你是不是疯了？你，你以前那么谦逊低调的一个人，怎么，怎么突然变成了这么狂妄了？其实并不是狂妄，而是陆少阳早有打算。这些参与围剿的人大致扫了一遍，近乎 80% 的人都是麦克亚当
、山口健一以及司空圣公会中的人。其中，山口健一和司空圣、陆少阳十分清楚，在黑神话降临之后，这两个公会的所有成员全部跟随两人一同背叛了人类，加入到了邪神一方。而这最新接触到的麦克亚当，显然和他们是一伙的，甚至是真正的幕后黑手。所以现在将他们全部清理掉是最好选择。省得在黑神话降临之后为祸人间，同时还能将他们的物品资源收集起来，如此一举两得，稳赚不亏。姐，你教我的可是低调做人，高调做事，我这不就是在高调做事吗？你可真是会听啊！低调做人四个字，你是只字不提啊！陆少阳嘿嘿一笑，没有再做任何的解释。也就是在此刻，第二波鬼怪再度来袭，废墟之中，一只三眼按摩熊缓缓地爬了出来，陆陆续续，越来越多。最后开始浩浩荡荡的朝着陆少阳所在的方向袭来，陆少阳望见，直接将刚刚兑换的火焰石、起爆符还有冰封符拿出一半，交给了陆雨薇。姐，这些你拿好，随时听我指挥。咱们即将面对的可不只是妖魔鬼怪了。第三十五章，你们准备好死了吗？三眼暗魔熊几乎占据了整个街道，浩浩荡荡的涌了上来。陆少阳并没有上前迎战，而是顺手拿起一颗火焰石投掷了过去。那火焰石在触碰到三眼暗魔熊的一刹那，直接炸裂开来，并且向四周迸射出滔天巨焰。巨焰所经之处，瞬间化为了一片火海，将三眼暗魔熊葬身于其中。我去，这威力够可以啊！买的最便宜的火焰石都是这等威力，那后面那些贵的还不得逆天啊！陆少阳紧接着拿起一张起爆符，再次实验性的投掷了过去。霎时，以起爆符为中心，一股猛烈的爆炸冲天而起。如果不是陆少阳及时的照出雅典娜附于身上，用埃鬼斯之盾挡下了冲击波，恐怕两人直接会被这热浪所带走。一张起爆符用完后，眼前的三眼暗魔熊直接少了一大半。紧接着又是一张冰封符，一瞬之间，眼前千里冰封，万里雪飘。虽然只有片刻的时间，眼前的冰封便碎裂开来，但与此同时，被冰封的三眼暗魔熊也随之一同碎裂，命丧黄泉。我的天，少阳，这贵果然是有贵的道理啊！确实，要是知道有这威力，还买其他的干嘛呀？纯纯浪费钱。说罢，陆少阳再次朝着三眼暗魔熊当中扔了几颗火焰石。走吧，姐，咱们速战速决。两人再次神种附身，朝着三眼暗魔熊冲了过去。神种之力加上这超大范围杀伤力武器的加持，这一次比第一波解决的速度还要快，仅仅二十多分钟就结束了战斗。这一幕正好被率先赶来的几个工会所看到。只见他们一边阻击躲闪着第二波鬼怪。一边不停的在聊天频道中通报着消息，大家，我觉得围剿陆少阳的事情还是算了吧，他实在是太恐怖了。没错，我看他投掷了几个东西，瞬间就秒杀了鬼怪，我们根本没有胜算啊！这第二波的鬼怪我们都应付不过来，还哪有精力再去围剿他、啊？就是，你们去吧，我不去了，我现在自身难保。正当有人打起了退堂鼓时，司空胜立刻指使工会成员继续煽风点火道：“怕什么？”我们马上到，等到了后听我们指挥就行。你们工会太小了，当然应付不过来。等我们聚集起来，这些鬼怪根本不足为惧。先到的工会，盯好隔壁老陆的位置，随时报备。等我们来。在大工会的鼓励之下，这些小工会再次鼓起了勇气，一边阻击着鬼怪，一边不停地汇报着陆少阳的动向。刚刚结束战斗的陆雨薇看到公屏中的消息，扭头望向了陆少阳。那些盯梢的人不去处理一下吗？处理他们干嘛？把他们处理了。谁把那些人引来啊？你就这么有自信？咱们两个可以对付他们所有人。姐，你是对火焰石的威力不满意，还是对230亿有怀疑？这个不是害怕有个万一吗？放心吧，除非我手机现在立刻死机，否则不会有万一的。就目前而言，也确实如此。230亿的提升，以及这些大范围杀伤力武器，在这些工会面前几乎是无敌般的存在。想要围剿击杀掉陆少阳，还是有些痴人说梦。但这一切，对于来围剿的工会而言，根本就不知晓。不过，即使知晓了，在面对陆少阳这块肥肉，他们还是会铤而走险，想要尝试一下。人为财死，鸟为食亡，不无道理。等待了片刻，第三波鬼怪开始涌现了出来。由于周围聚集了不少工会，所以这个片区的鬼怪格外的多，甚至交错在了一起，形成了鬼潮。快，把所有的鬼怪引到隔壁老陆那里去。等等，这样一来，他杀的越多，他的积分不就越多吗？这不是反而帮了他吗？你傻呀！和他比刷积分，你比得过吗？而且他身上的物品和资源比你杀那几个怪香多了。就是，我先把我这的鬼怪引过去。对于陆少阳而言，
。这前几波鬼怪虽然数量多，但实力却并不强悍，尤其是速度方面。在面对数量暴增的鬼怪，陆少阳清理起来并没有感觉到有多么的吃力，只是在时间上多浪费了一些。就在这第三波也被顺利的清理完后，周围的工会数量也越来越多，最后甚至将整条街道都围得水泄不通。少阳已经聚集了这么多人了，咱们是不是可以动手了？别急，重要的人还没有来呢。重要的人，谁啊？陆雨薇话音刚落，一片黑压压，感觉比鬼怪还要多的人群便走了过来。重要的人来了，远处的人群瞬间让开了一条道路，随后从当中走出来一个人。只是这个人，陆少阳完全都没有见过，但在这个人的后面，却有一个再熟悉不过的面孔——司空胜。在司空胜的旁边，还站着一个个子不高、人中还留了一撇小胡子的中年男性，而这个人正是山口健一。至于最近刚打过交道的麦克亚当，却没有见到他的踪影。很显然，走出来的这个人只是司空胜不想亲自露面所找的一个傀儡而已。就在陆少阳还在不停遥望之时，那个傀儡直接开口大喊道：“隔壁老陆，你是束手就擒，将物品和资源交出来，还是让我们所有人一起动手，将你这个破坏游戏平衡的人就地正法？”破坏游戏平衡？因为眼红，想要抢我的东西就直说，还给自己扣着冠冕堂皇的理由。呵呵。什么冠冕堂皇的理由，分明就是你想把这个游戏毁了。说完了吗？蝼蚁，马德，现实中你投胎投的好，你牛逼牛逼就算了，游戏里竟然还敢那么转。兄弟们，只要杀了他，他的物品就归我们了。陆少阳等这一刻已经等了许久了，虽然现在只是在游戏里无法真正的将这些人以及司空圣手刃了，但将他们的角色以及神种击杀，如此一来，黑神话降临之后，他们也便没有了神种保护。到时候杀死他们，甚至比杀死一只蚂蚁还要简单。没有多余的废话，陆少阳瞬间将九尾妖狐召唤了出来，依附到了身上。雅典娜，没我的召唤不要自行出来，暂时还不需要让他们知道你的存在。嘱咐过后，陆少阳手提洪荒圣物九华琉璃剑，跨不利于众人面前。来吧，你们都准备好死了吗？第三十六章，突如其来的现实变故。迈步上前的陆少阳正准备动手，现实中。别墅一楼大厅的门铃突然被按响，少爷，小姐，是国家治安署的人。治安署，他们怎么这么快就来了？老孟，你先带着所有人回房间，这件事情我来处理。陆少阳的命令，孟管家自然是不会去违抗。随后立刻带着所有佣人回到了房间。治安署按了半天，见没有人开门，随后直接用喇叭喊道：“我们是国家治安署，请立刻把门打开，配合调查。”听到声音后，最先被惊动的是陆雨薇。只见陆雨薇立刻停下了手上的游戏，一脸惊恐地望向了陆少阳。完了，一定是集团的人报案了。陆雨薇立刻起身，跑到了卧室门口，透过缝隙朝楼下望去。此时，别墅玻璃大门前站着十几名身着制服的治安署人员。不仅如此，在这些治安署人员的身后，还站满了各大报社以及自媒体的记者。望见这些人，陆雨薇仿佛是下定了什么决心，十分坚毅地回过头来，冲着陆少阳说道：“少阳，你在这待着，我一个人下去。”到时候你只需要承认，所有的事情都是我一人做的就可以，我自有办法处理。陆雨薇说完，还没来得及推门出去，便被陆少阳一把拉了回来。姐，一人做事一人当，而且我说了，明天中午十二点，我会告诉你所有真相的。宠溺的揉了揉陆雨薇的头后，陆少阳立刻回到了游戏中。由于刚才被打断了一下，陆少阳的角色便直接愣在了原地。如果不是九尾妖狐自行脱离了俯身状态，帮陆少阳抵挡下了来自其他工会成员的攻击，恐怕陆少阳的角色。早已命丧黄泉了，大家小心！隔壁老陆又开始动了。马德，他的神种怎么那么厉害？不是说神种不附身玩家，发挥不出全部实力吗？你也不看看他给他的神种花了多少钱？我刚才点开他的信息一看，武器都是洪荒级别的，洪荒级别，那咱们真的能打过吗？放心吧，他在现实中有大麻烦了，再稍等一会，说不定他都没办法再玩了，随便可以杀了他。这最后一条消息。便是司空胜所发出来的。此时，现实中的他就在陆少阳的别墅门口，混迹在了记者人群当中。见陆少阳半天不开门，治安署的人便下达了最后通牒：“陆氏集团负责人陆少阳，我们接到报案，说你挪用集团公款，并且提供了确凿的证据，请你立刻开门配合调查。如不配合，我们将采取强制措施。”正在游戏中的陆少阳听到治安署的最后通牒之后，瞬间犹豫了一下。这个时候，如果拒不配合，肯定会以妨碍执行公务。被治安署强行逮捕，并限制人生自由，那么游戏角色也会无人操作，愣在原地。在这种被围剿的状态下，最终的结果肯定会被击杀。
。思索片刻，现在最优选择便是先将游戏角色安置到一个安全的角落，然后配合治安署调查。毕竟配合调查以及没有定罪立案之前，是没有权利限制人身自由的。想到这，陆少阳立刻扭头望向了一旁心神不宁的陆雨薇道：“姐，快和我一起把角色藏起来，然后去楼下接受治安署调查。”这个选择立刻被陆雨薇接受了，两人瞬间回到游戏中，操纵着游戏角色朝着反方向跑去。不好，隔壁老陆要跑，大家快追啊！哈哈，他怕了，他怕了，大家趁此机会，快追上去杀了他！我还以为有多厉害呢，搞半天都是花架子，他朝着我这边来了，我先拦住他，资源都是我的了。哈哈，拦在陆少阳前方的这名玩家瞬间召唤出自己的神种附于身上。拿起手中的武器，便冲了上去。结果狂奔而来的陆少阳连看也没看，举起九华琉璃剑，轻轻一挥，这名玩家的屏幕瞬间变成了灰色，就连所绑定的神种也一同烟消云散了。这这，陆少阳面对这些自不量力、感觉自己又可以了的玩家，没有丝毫留情，全部斩于剑下。听着不停在响的别墅门铃，陆少阳和陆雨薇不敢再有任何的停歇，最后甚至收起了武器，专心致志地向角圈外跑去。姐。玉兔的迅捷术，快，好！迅捷术瞬间加持到了两人身上。与此同时，陆雨薇还发动了玉兔的隐身术，虽然目前只能维持五秒钟，但也足够了。刹那之间，陆少阳和陆雨薇便突然消失在了众人的视野中。所有玩家先是一愣，紧接着直接炸开了锅。不是，人呢？那个名叫威猛大小姐的神种，好像有隐身技能。马德，注意力一直在隔壁老陆身上，把他的帮手给忽略了。大家快一起找，分散找，隐身技能持续时间肯定不会长。就在众玩家以陆少阳消失的位置为中心，向四周地毯式搜索时，陆少阳和陆雨薇早已借助着迅捷术的高速移动离开了围剿区，消失的无影无踪了。直到离开之后，陆少阳才惊奇的发现，这个无尽炼狱副本竟然是一个缝合副本，各式各样的环境场景直接糅杂在了一起。前一秒还在现代都市中，下一秒。便直接来到了西方的古代神庙之中，紧接着离开神庙，又去到了一片充满了东方气息的神秘宫殿。总之，整个副本十分混乱，毫无逻辑可言，并且在逃跑途中，第四、第五波鬼怪再度来袭。陆少阳没有丝毫吝啬，直接使用了两个暴雨梨花阵，瞬间清场。就在清理完第五波，陆少阳与陆雨薇路过了一处看上去有些残破的小寺庙时，孙悟空突然现身，将两人拦了下来：“少阳小儿，快停下！”大圣，你怎么突然出来了？少阳小儿，还记得俺老孙之前跟你提到的凶邪之气，以及俺老孙的魂魄之息吗？当然记得。大圣，你是又感受到了什么吗？没错，那凶邪之气的源头便在这残破的小寺庙中。第三十七章，被逮捕的陆少阳。陆少阳站在卧室门口，朝着楼下望了一眼，正在不停敲打着门的治安署，心中一横，直接操纵着角色进入到了残破的小寺庙中。大圣，我这边时间不多了。放心吧，少阳小儿，俺老孙已经感受到魂魄碎片的方位了。在孙悟空的带领之下，陆少阳和陆雨薇一路狂奔，穿过一片幽暗的峡谷，复得光明之后，直接登上了一处悬崖。顺着悬崖峭壁走去，尽头处正放着一口金色闪烁的棺材。少阳小儿，魂魄碎片就在那里。望着那口棺材，陆少阳刚靠近一步，棺材周围霎时迸发出一股强力的威压，直接将他给推了回去。重复了几次，全部都是如此，完全无法靠近。正当陆少阳准备尝试别的方法时，现实之中，楼下别墅的大门突然被打开，治安署人员以及记者众人瞬间涌了进来。大圣，等我！说罢，陆少阳立刻将手机放到了口袋里，调整了一下情绪，和陆雨薇一起镇定自若地打开门，朝着一楼大厅走了下去。刚到一楼，治安署的人便黑着脸，一边展示着拘捕令，一边朝着陆少阳走去。陆氏集团陆少阳，我们是本市治安署第七大队，现在依令对您进行逮捕。就在治安署署长掏出手铐，即将铐住陆少阳的双手时，一旁的陆雨薇突然冲上前去，用身体护住了陆少阳。有什么事情问我？我是集团的执行总裁，他前两天刚任职，目前集团大大小小的事情都是我在做主。陆雨薇女士，这次挪用公款事件，我们也会对您依法调查，请您不要着急。治安署署长直接无视了陆雨薇的存在，绕过身躯便朝着陆少阳的手腕抓去。谁知陆少阳反手一转，挣脱开来，随后一把将陆雨薇拉到了自己的身后。署长，您这是不是有些操之过急了？我都不知道我犯了哪条罪。陆少阳，请你不要再装傻了。我刚才都明确的说了，你涉嫌挪用公款，而且金额巨大。哦，挪用公款，我怎么不知道？
，你看见了？你！正当治安署署长准备开口之际，从记者群身后突然缓缓走来一群老态龙钟之人。这群人为首的是一个戴着绅士帽、一脸白色胡须、手中还拄着一根黄金拐杖的老者，而这老者的身边跟随着一名再熟悉不过的女子——顾雪莹。哟，顾老，什么风把您吹来了？这名为顾老的老者正是顾雪莹的父亲，在他的身后还跟着陆氏集团的各大股东。陆少阳。别再耍嘴皮子了！你这刚接手公司不到一个星期，竟然敢干出这种事情！你父亲知道后，差点气晕过去。我们就是来替他，及时制止你，让你不要再错下去了。顾老，谢谢你的好意，不过我真不太清楚，我究竟是干了什么事情。只字不提，拒不承认。望着一问三不知的陆少阳，顾雪莹顿时气不打一处来，直接走上前去，抬起手就要给陆少阳一巴掌。不过手刚举到空中，便被陆少阳一把抓了下来。顾雪莹。这一切都是你和司空胜的杰作吧？不等顾雪莹开口，顾老猛地用手杖砸了一下地面。雪莹，不准任性，给我回来！爸，他挪用公款的证据都那么确凿了，还和他废话干嘛啊？直接让署长把他带走，判刑啊！这不是你该管的事情，闭嘴！顾老言声厉色后，瞬间又露出了和蔼的笑容，望向了治安署署长。署长，关于陆少阳挪用公款的证据，想必您已经收到了。如果需要人证的话，我们这些老骨头。还能派上一些用场，顾先生您放心，我们这就带嫌犯陆少阳和陆雨薇回去，一定会给诸位一个满意的答复。两人的目光碰撞在一起，嘴角顿时露出了一抹同样的微笑。这一幕全部被陆少阳看在了眼里，能够如此迅速的拿到证据并到达这里，看来私底下两人应该有过不少来往。不再给陆少阳任何狡辩的机会，治安署署长扬了扬手，身后署员立刻涌上前来，对陆少阳进行了强制扣押措施，并限制了人身自由。放开我！你们没有权利限制我的人身自由，自由，挪用230亿公款，你还想要自由？今后你就在牢房里享受你的自由吧。见陆少阳被抓住，陆雨薇一个箭步走上前去，丝毫不惧地站到了署长面前，呵斥道：“挪用公款，我转抛的股份以及套现的资产，全都是我们陆家的，何来挪用公款一说？我说是就是，我说有就有。至于具体的证据，到了治安署我会亲自拿给你们看的，带走。”陆雨薇也瞬间被扣押了起来，和陆少阳一起缓缓地朝着门外带去。此时，周围的记者早已忙得不可开交，见到陆少阳出来，争先恐后地递着采访话筒：“陆少阳先生，请问您对《黑神话》这个游戏毫克百亿的目的是什么？请问您是这家游戏公司幕后的老板吗？或者是参与其中的投资人？”陆先生，一夜之间，这款游戏的下载量增加了近三亿，请问这是您的一种营销手段吗？面对铺天盖地而来的采访。陆少阳并没有做任何的回应，只是冲着镜头意味深长地笑了一下。就在陆少阳即将被带上车时，三架直升机突然从天而降，缓缓地落在了草坪之上。在众人震惊到瞩目之下，一个身着特战装、满脸胡子拉碴的男子率先走了下来，随后直接走到了治安署署长的面前，指了指他们所扣押的陆少阳：“人给我留下，你们可以走了。人给你留下，请问你是哪位？说了你也不知道，回去给你们的头说，黎明大队老燕把你的人扣下了。”对了，找你们最大的头啊，不然他们也不知道。你他玛到底是谁？别在这故弄玄虚。听到“他玛”的三个字，燕磊顿时目露凶色。他玛的，跟谁他玛的呢？别他玛那么多废话，让你给老子留下就留下，滚回去自己查老子去。第三十八章，游戏继续。敢对治安署的署长这么说话，让周围所有人都为之一愣。还没等署长反应过来，燕磊便冲着黎明组织的人摆了摆手，对别墅进行封锁，没有我的命令。谁也不能进来。是，一声令下，黎明组织成员立刻行动了起来，将所有人驱赶了出去。虽然顾雪莹以及隐藏在人群中的司空胜一脸气愤和不甘，但在武装力量的驱赶之下，还是离开了别墅。此时，整个别墅里就只剩下陆少阳、陆雨薇、燕磊以及后赶来的零星四人。望着陆少阳，燕磊毫不客气地坐到了沙发上，拿起一根烟示意道：“来一根不？谢谢。”陆少阳也是毫不客气。直接将烟接了过来，两人点燃后，猛吸一口，分别坐在沙发对面，相望了起来。片刻之后，燕磊意味深长地笑了一下，率先开口道：“陆少阳， 2 3岁，陆氏集团新任董事。不过看你的眼神，可不像是23岁那么单纯啊，感觉比我都久经沙场。”陆少阳看了一下时间，回笑道：“您有什么来意就直说吧，我还有事要忙。”“也没什么，我就是有几件事想要问问你，问完后你该忙就忙你的。”说罢，一旁站着的林星。立刻将手上的照片递到了陆少阳面前，看看吧，这些照片熟悉吗？
这些照片正是那些和《黑神话》副本一模一样的场景照片。陆少阳翻看过后，立刻皱起眉头：“这是？怎么？不熟悉吗？这些照片里的场景，你在打游戏的时候应该经常会见到吧？你到底想要说什么？”燕磊顿时站起身来，缓缓地朝着陆少阳走去。“实话和你说吧，我是国家超自然现象管理组织的人，你所看到的这些照片。”其实是在现实中真实存在的场景。巧合的是，这些场景正好都出现在了你所玩的那款《黑神话》游戏之中，所以我们前来就是想要了解一下这方面的情况。真实存在的场景，难道现在就已经开始陆续降临到现实中了吗？陆少阳愣了一下，随后立刻回过神来，一脸笑意的将照片递了回去。我没明白，玩这个款游戏的人那么多，为什么你会专门找我来问这个事情？毕竟这个游戏也不是我开发的，一款游戏。你充值了230亿，说实话，我做梦都没有梦到过这么多钱，如此令人震惊的操作。你要说什么都不知道的话，我可是一点都不相信。看得出，这燕磊是个十分老练并且眼光毒辣的人。面对这样的人，陆少阳也不打算隐瞒，但也没有打算现在就告诉他，所以转而道：“你不愧是国家超自然现象管理组的人，没错，你所说的这一切我都知晓，甚至你不知道的我也都知道。但是，我现在还不能告诉你，我需要去忙一件事情。”等事情忙完，你想知道的，我会一个不落的全部告诉你。听到这，不只是燕磊，就连陆雨薇都震惊的瞪大了眼睛。你说的是真的？你真的知道这些事情？没错。燕磊将烟缓缓的暗灭在了烟灰缸中，思索了片刻，道：“这样吧，你先说说你准备忙什么事情，我再思考一下。很简单，我需要你给我一点时间，我要打会游戏。打游戏？在这时候，接二连三的震惊让燕磊越来越看不透陆少阳。”不过看到他那一副丝毫不虚的模样，燕磊最终还是妥协道：“行吧，给你三个小时，三个小时后告诉我想知道的一切。”“不行，我需要等到明天中午十二点。”“明天中午二十点，你别太过分了，我给你这三个小时就已经很仁慈了。”陆少阳敢这么说，其实已经做好了下一步的打算。这样，我先给你透露一点，如果你觉得可以，那么就答应我的要求。你可真是谈判专家，而且越来越让我感兴趣了。说吧，我看看是否可以。陆少阳拿起桌子上的一张暗黑狮驼岭的照片，缓缓道：“这个照片的所在地应该是在 Z 市郊区最东侧的山谷里吧？如果你们赶得及，可以去这个山谷旁边的湖泊看一下，那里应该还会有一处你们感兴趣的神秘废墟。那个神秘废墟也是黑神话游戏当中的一个副本。在重生之前，陆少阳就亲自去过那里，完成了一个任务，所以印象比较深刻。虽然不清楚现在副本降临到那个湖泊没有，但说出了暗黑。”狮驼岭的现实地点，燕磊肯定会有所重视。果不其然，燕磊直接站了起来，瞪大了眼睛。这个照片所在的地点，只有我们组织的人知道。你是怎么知道的？我都和你说了，你知道的，以及你不知道的，我都知道。燕磊默默的又再次点了一支烟，望向了陆少阳。我同意了。明天中午12点，我要知道所有的事情。没问题。不仅让你知道，还会让你亲身体验到。两人达成协议之后。陆少阳便再也没有了后顾之忧，立刻带着陆雨薇重新进入了游戏。就在界面重新加载之际，陆少阳扭头冲着燕磊问道：“对了，还不知道你叫什么呢？叫我燕磊就行。这位是我的组织成员林心。燕磊，这名字有够火爆、有够硬的。看在你这么通情达理的份上，友情提示一句：趁现在没事，你们俩把这个游戏下再下来玩一下，到时候你们绝对会感谢我的。”说罢，陆少阳便不再理会两人。立刻全身心的重新回归到了游戏当中。大圣，久等了，不碍事。少阳小儿，你回来的时间刚刚好。此时，大圣手持熔岩金箍棒，脚踏筋斗云，屹立于陆少阳面前。而以陆少阳为中心，方圆百米范围之内躺满了鬼怪的尸体。很显然，这里刚刚发生过一场大战。望见周围的一切，陆少阳立刻将九尾妖狐照出，依附于身上，朝着悬崖边的棺材再次进发而去。大圣，放心吧，你的魂魄碎片。我一定给你拿回来。第三十九章千锤百炼，浴火重生。悬崖边上的棺材顿时发出阵阵金光，所释放出来的威压让陆少阳有些难以招架。如果说大圣之前的石棺是极致暗语一体，那么眼前的这口棺材则是极致阳语一体，光芒万丈，神圣而不可侵犯。这也是大圣完全无法靠近的原因。少阳小儿，你面前的这口棺材可是上古神棺，千万不得大意。这神棺会释放出无上威压。并且免疫任何攻击，只有触碰到神官才能解除这无上威压。神官免疫攻击，放心吧，大圣。不管是神官还是仙官
，你的魂魄碎片，我都会给你拿回来的。”望着眼前大圣所说的神官，陆少阳举起手中的九华琉璃剑，挡在了身前，随后迸发出传说装备。金雀青木甲的护体金光，以及赤砂乌金珠的辅助加成，咬着牙关，奋力地朝着前方顶去。越向前靠近，那神官所带来的威压也愈发的实体化，最后甚至像是一堵墙一样挡在了陆少阳的面前，使其完全无法靠近一步。我就不信了，九尾狐，把你的神种之力全部借我一用！霎时，陆少阳身上所散发出来的威压暴涨而起，那高涨的气焰甚至可以用肉眼看见。与此同时，九尾妖狐半透明的身影变得更加虚幻了起来，如果不仔细去看，完全都看不到九尾妖狐的模样。啊！给我破！陆少阳青筋暴起，血脉膨胀，迸发着所有的力量，嘴角都流出了鲜血，依旧顶着神官的威压，奋力的朝前走去。站在身后的大圣以及陆雨薇紧皱着眉头，一脸的阴晴不定。陆雨薇实在不忍心，正准备冲上前去时，却被一旁的大圣一把拦了下来：“不要去，这个神官的威压。”不是你能够承受得住的，那少阳他万一，放心吧，俺老孙自有分寸。面对神官的威压，他只有和他的本命神种置之死地而后生，通过了这一关，才能得以蜕变，浴火重生，今后才能登上更高的山巅。其实来帮孙悟空寻找魂魄碎片是一方面，另外一方面便是这浴火重生的磨练。毕竟陆少阳身上的神种实在太多，而且品级极高，如果没有这淬体的磨练，恐怕今后完全无法驾驭这些神种。这一点。孙悟空比任何人都清楚，此时神官的威压正在一点点不停的增长，而这冲天的威压直接让陆少阳一口鲜血喷涌了出来，甚至七窍都开始慢慢的往外渗着鲜血。不仅如此，陆少阳身上那几乎快要透明的九尾妖狐，此时也变得极度虚弱，感觉下一秒就会消失一般。可即使这样，九尾妖狐依旧不停的给陆少阳输送着神种之力，一人一妖，不顾一切，一步接一步的朝着神官挪去。鲜血已经彻底遮住了陆少阳的双眼，眼前的一切也陷入到了血色之中。可惜，还是无法到达神官旁边。我，就，不，信，了。陆少阳瞬间扬起手中的九华琉璃剑，猛地插入到了地面之上，随后使出全身力气用力一拉，整个人便向前迈进了一大步。此时，距离神官仅仅只剩一步之遥，只要再向前一步，陆少阳的手指便能触摸到神官。但也就是这一大步。让陆少阳差点晕死过去，已经无法形容的威压，仿佛将陆少阳镶嵌在了水泥墙中，连一根手指头都无法动弹。而此刻，陆少阳也彻底失去了视觉，整个世界瞬间一片漆黑。就这么结束了吗？就在无感也即将消失之际，陆少阳突然感觉有什么东西抵在了背后，使出全部余力想要回头望一眼时，九尾妖狐那极度虚弱的声音突然缓缓的传了过来：“主人，妾身只能帮你到这了。”最后一丝的神种之力被九尾妖狐从体内抽离了出来，注入到了陆少阳体内，并且在消散之前猛然推了陆少阳一把，使其向前挪动了一步。也就这一步，让陆少阳的手指成功的触摸到了神官之上。刹那之间，神官的威压瞬间消失，所迸发的金光也全部朝着陆少阳体内涌去，汹涌澎湃的暖流肆虐而去，冲刷着陆少阳的躯体。渐渐的，陆少阳恢复了视觉，所有的伤势也得以痊愈。当陆少阳彻底恢复神识的那一刻，立刻站起身来，朝着四周张望了过去。九尾狐，九尾狐，曾经九尾狐为了拯救陆少阳，已经惨死过一次，而这一次为了大圣的魂魄碎片，没想到会再次魂消魄散。不敢相信这一切的陆少阳，瞬间瘫坐在了地上。但就在下一秒，一声极其妩媚妖娆，并且熟悉的声音突然从神官之中传了出来：“嗯哼，主人，这是在为妾身的消失而伤感吗？”嗯，九尾狐。这个声音不会有错，一定就是九尾妖狐。瞬间喜上眉梢的陆少阳猛然回过头去，只见九尾妖狐缓缓地从神官之中走了出来。得以重生的九尾妖狐身材更加妖娆婀娜，并且身上还多了一抹金色的毛发，黑白金三色糅杂在一起，邪魅的同时还带有些许的神圣之色。不过更让人惊喜的是，九尾妖狐竟然突破了 LV 100级的上限，可以继续升级进化。至于后面九尾妖狐会升级进化成什么样，就不得而知了。毕竟游戏的背景故事中都没有提到过这个事情，因祸得福的陆少阳顿时喜上眉梢，朝着神官跑了过去，将神官的棺盖全部推开，只见里面放着一块金色的碎石片以及七把奇形怪状的钥匙。就在陆少阳伸手刚触摸到那块金色的碎石片时，这碎石片瞬间化为一缕金烟，窜入到了体内。霎时，远处孙悟空的气焰暴涨而起，并且额头处还突然多了一个金色的印记。
，大圣的魂魄碎片！望着眼前的一幕，陆少阳一脸欣喜，立刻点开了孙悟空的属性面板。神种孙悟空，品级洪荒级，魂魄十一斜杠一千，熔岩金箍棒 1% 血色熔岩战袍五一百，筋斗云 1% 洪荒技七十二变，这块金色碎石竟然增长了十点魂魄。第四十章人渣，罪人。在成功收取掉孙悟空的魂魄碎片之后，陆少阳立刻回头将神官中的七把钥匙拿了出来。就在触碰到钥匙的一刹那，那冰冷的系统播报声突然缓缓响起：“恭喜玩家隔壁老陆成功获得七大神底密钥，开启神底，完成任务即可获得丰厚的宝藏奖励。该神底密钥为隐藏物品，将不会对外进行播报。”望着手中七把奇形怪状，并且刻满了各式各样符文的密钥，陆少阳先是愣了一下，随后立刻带着密钥朝着孙悟空跑去。大圣，这些东西你知道是什么吗？孙悟空拿起其中一把神底密钥，顿时有些惊讶的望了陆少阳一眼：“你这小儿的运气不是一般的好啊！”大圣，你认识这个东西？这个可是多少人做梦都难以得到的神底密钥，也就是打开洪荒级神底的钥匙。洪荒级神底的钥匙。孙悟空将这密钥换给了陆少阳，缓缓道：“没错，每个洪荒级神底都有一把密钥。俺老孙的神底曾经也有一把这样的钥匙，只不过被人寻到。”并打开了俺老孙的神底，也就是你这小儿之前进入的那个神秘山洞。在你之前，其实有不少人进入过俺老孙的神底，但都因为贪婪，以打碎俺老孙的本体原石来威胁俺老孙。结果你也都知晓了。所以这七把神底密钥，你要好生保管。在你没有变得足够强大之前，俺老孙劝你千万不要贸然进入这些神底。陆少阳越来越庆幸，庆幸在初次遇到孙悟空时，没有因为贪婪这份力量而贸然打碎本体原石。否则后果真的是不堪设想。将这七把密钥收起来后，陆少阳立刻朝着工会积分排行榜查看了过去。由于耽误了半天的时间，现在的排名已经掉落到了十名开外。不过对于这个排名，陆少阳已经不在乎了，毕竟自己的资源已经足够的充足。现在还有一件更加的重要的事情：屠杀三大工会。走吧，姐，有些恩怨也是时候去了解了一下了。此时距离无尽炼狱结束以及黑神话降临。仅剩下十二小时，陆少阳转身带着陆雨薇立刻离开了这悬崖处，按照原路返了回去。就在刚离开残破的小寺庙，又一波鬼怪再次涌现了出来。这一次，不再像前几波一样，全都是战力比较低、数量较多的鬼怪，而是变成了各式各样战力极其强悍的鬼怪。在其中，甚至还看到了所罗门七十二柱魔神巴尔。望着眼前的鬼怪，陆少阳并没有选择让九尾妖狐附于身上进行战斗。而是直接拿出了火焰石以及爆破符，朝着鬼怪缓缓地走了过去。姐，给你的道具全都用了吧？省得在这些鬼怪身上浪费时间。话音落下，一个火焰石直接朝着鬼怪群中扔了过去，火焰骤然而起，紧接着爆破符也接踵而至，眼前的鬼怪瞬间减少了一半。陆雨薇见状，也立刻加入到了其中。漫天的火光以及震耳欲聋的爆炸声，直接将这破旧的小寺庙给淹没了下去。神挡杀神！佛挡杀佛，那强悍的七十二柱魔神八二，最终也不敌陆少阳，葬身于暴雨梨花阵之下。一时之间，已经分不清到底谁才是真正的鬼怪。恶魔，望着陆少阳所在的工会积分再次有了动静，并且急速增长，一路飙升到了排行榜前十名。公平之中，再次炸开了锅。你们看，绝代双骄的积分开始增长了。陆少阳又开始刷分了。等等，我刚才看了新闻播报，陆少阳不是被治安署的人带走了吗？怎么又上线了？我看到一个小道新闻，好像是又有一个神秘组织介入其中了，把治安署的人都赶出了。各位，他又开始刷分了，不是好事吗？这样一来，我们就可以继续围剿他了呀。就是，而且现在冒出来的妖魔鬼怪又难杀，积分又低，还如直接去击杀了隔壁老陆。走，找他去，加我一个。在这个时候，不仅仅是游戏玩家开始针对起了陆少阳，就连社会上的舆论也将他推到了风口浪尖之上。最新新闻看了吗？那个陆氏集团的陆少阳还真是把集团钱给卷跑了，充值到了游戏里。没错，我也听说了，而且好像还被治安署的人给抓走了。这种人渣就应该被抓起来。230十亿啊，那是多少人的血汗钱？说充游戏就充游戏了，简直就是社会的败类，罪人。就是，最好枪毙了，省得出来后再去坑害老百姓的钱。这么多钱捐了也行啊，非要玩游戏，那游戏能干吗？真的是脑子有病。建议给他看看脑子，人渣，罪人。每一条新闻下面的评论区内几乎都充斥着这样的骂声，当然
，也有站在陆少阳这一边的，但和这些骂声相比，简直是沧海一粟。看着这些评论，躺在沙发上的燕磊默默地关上了手机，随后点了一支烟，抬头望向了依旧沉浸在游戏中的陆少阳。陆少阳，不得不说，你的心脏是真够大的，这么多的谩骂和侮辱，换作是我，我坐都坐不住。你竟然还能这么风轻云淡的打游戏！听到说话，陆少阳缓缓地抬了一眼。想说就让他们说去吧，我又不会少块肉，厉害厉害，佩服佩服。不过话说，你这游戏还要打多久？咱们不是约定好了吗？中午十二点就告诉你。哎，行吧，现在凌晨三点半，还有九个多小时，没事，我等你。结束了对话之后，陆少阳便将全部的注意力投入到了游戏之中。此时，陆少阳和陆雨薇的工会积分排名已经到达了第三名，只不过一路之上遇到的都是鬼怪，三大工会的人寥寥无几。再来到一个宫殿，清理完一波更强力的鬼怪之后，陆少阳立刻停了下来。算了，不去找了，还是让他们来找我吧。说罢，一条彩色的置顶喇叭出现在了公屏之上。我在武神阎罗殿，蝼蚁们，来吧。第四十一章屠杀。什么？他竟然还敢自己包位置？他这完全没有把我们所有人放在眼里啊！马德，上次还没来得及动手，他就吓得逃窜跑了。这一次，一定不能放过他，绝对不能放过他。有没有一起去的工会？咱们组个团一起去。别着急，听义伯云天、山口工会、地狱耶稣他们三大工会的指令。对，咱们跟着三大工会走，既能一起抵御妖魔鬼怪，又能集中力量对付隔壁老陆。同意，同意。随着一声声同意发在公屏之上，以三大工会为中心，玩家越聚越多，最后甚至要比涌现出来的鬼怪还要多。当聚集了 80% 的玩家后，司空圣宇刚上线的顾雪莹率先走在最前面。带着众人浩浩荡荡的朝着武神阎罗殿走去。武神阎罗殿，一个废弃的神话遗址，位于幽冥峡谷深处。整座宫殿全部由黑曜石打造而成，虽然已经被废弃许久，但墙体和建筑依旧保存完好。大殿入口处有一对高大而厚实的青铜门，门上雕刻着妖魔鬼怪、恶魔和亡灵的图案。每一个图案在昏暗的光线之下，仿佛活过来一般，狰狞的遥望着众人。进入殿堂后，是一个广阔无垠。充斥着黑暗的空间，整个空间被黑色帷幕所覆盖，帷幕上绘制着各种怪异形象和禁忌符号。司空圣望着眼前的帷幕，一把将其撤了下来，径直的朝着殿堂中央走去。陆少阳，敢发定位，怎么不敢现身啊？知道惹了众怒，破坏了游戏平衡，见到我们这么多人，害怕了呗？哈哈，现实中你被治安署逮捕，游戏里你还被到处围剿，你这人生也算是到头了。对啊，既然到头了，那就把你用赃款获得的物品和资源交出来吧。只要你自动的把物品、神种都交出来，我们给你留个账号，让你在监狱里也好有个念想。殿堂中央瞬间传来了众玩家的嘲笑声，此起彼伏，络绎不绝。就在众玩家开始四处寻找陆少阳的身影时，立于中央、巨大而高耸入顶的骷髅王座之上，缓缓的传来了一阵笑声：“哈哈，赃款、围剿、破坏游戏平衡。”你们可真会给我戴高帽啊！不是想要我的东西吗？给你们就是了。话音刚落，一张黄色并且上面刻满了红色纹路的纸符缓缓地飘落了下来。就在即将落地之时，纸符瞬间燃烧，爆炸开来。不好，是起爆符！快跑！你们快看空中，那那是什么？殿堂空中如雨一般的起爆符和冰封符飘落了下来，并且在其中还夹杂着无数颗火焰石。一瞬之间，冰与火交错而起。加上大范围的爆炸，让这个沉寂了千年的武神阎罗殿再次热闹了起来。大家快跑！具有防御技能的神种，快顶上！赶来的玩家完全没有预料到，这一上来，陆少阳便直接来了个大的，甚至还没有看到他的身影，便已经伤亡惨重。司空圣望见，立刻照出神种齐穹，附在了身上。随后，一只巨大的翅膀猛然展开，朝着头顶处挥动了过去。飘落下来的起爆符、冰封符以及火焰石瞬间被挥开。砸到了一旁的帷幕之上，周围的玩家紧随其后，召唤出了各自的神种，在通力合作之下，迅速清理完了这漫天的威胁。陆少阳，你就只有这些招数吗？我劝你还是赶快投降吧。招数我多的是，你要看哪一个？说罢，只见陆少阳和陆雨薇一起，缓缓地从高耸入顶的骷髅王座上走了下来。要不再给你们看看这个？一个法阵瞬间在众人脚下迸发出耀眼的光芒。无数根类似银针一样的光束逐渐显现在半空之中，蓄势待发。当光束完全凝结之后，陆少阳微微一笑
，缓缓举起了右手。暴雨梨花镇这份大礼，希望你们喜欢。霎时，右手落下，漫天银针般的光束瞬间倾泻了下去。还好，嘶吼，充斥在了整个殿堂之中。快，快防御！所有玩家奋起反抗，抵御着漫天光束。有些实力比较弱的玩家，还没来得及从震惊之中抽离出来，便已经葬身在了暴雨梨花之下。一波光束落下，紧接着又一个暴雨梨花阵发动了起来。望着再次聚集了漫天的光束，一旁的司空圣立刻双手合十，大声吼道：“都他妈的别藏着掖着了，现在还不用全力，都得死在这！”在场的所有玩家都有一个同样的想法，那就是先让别人出力，等到最后的时刻自己再出手补刀。如此一来，既没有太大的危险。又可以顺势包揽大量的物品和资源，这一点所有人都心知肚明。但突如其来的杀招打乱了所有人的预期。就像司空圣所说，此时如果再不拿出全力抵御，恐怕暴雨梨花阵还没用完，来围剿的玩家就已经彻底团灭了。司空圣见势不妙，率先发起防御，一双偌大的翅膀再次猛然展开，立刻向外延伸了过去，随后将整个身子包裹在了其中，形成了一个绝对的防御。无数的玩家紧随其后，使出了各自的神通。将这漫天的暴雨梨花给抵御了下来，弱小的玩家被屠杀殆尽，陆续退出了游戏。望着暴雨梨花阵对剩余的玩家逐渐失去了效果，陆少阳旋即停了下来，缓缓地坐在了骷髅王座的台阶之上，如神王一般俯视着众人。怎么样，这份大礼喜欢吗？陆少阳，有本事下来使用自己的力量，有点臭钱买个道具，有什么可神气的？司空圣，出来吧，一直让别人替你说话，有意思吗？听到陆少阳的话，司空胜拨开人群走了出来，两人四目相对，一时之间，所有的痛苦回忆再次涌上心头。望着司空胜，陆少阳缓缓站起身来，一步一步朝下走去。好久不见啊，司空胜！第四十二章神话级神种，老子也有。好久不见，陆少阳，我们似乎也没有见过吧？你没见过我，但我对你可是印象深刻啊！一脸迷惑的司空胜还没来及的询问。站在旁边多时的顾雪莹，突然一个跨步走上前来，一脸嘲讽道：“一个挪用公款的罪犯，竟然还有能在这安然无恙的打游戏，看来护你进入别墅的人身份不一般啊！如果我现在把你还在打游戏的事情公布到网络之上，恐怕你的靠山也要吃不了兜着走了吧？”顾雪莹总是可以从一个刁钻的角度来抓住一个人的把柄，并且煽动起舆论效应。如今氪金百亿的事情，能有现在这番轰动的效果，幕后的顾雪莹功不可没。陆少阳望着眼前的两个仇人，脸上顿时挂满了笑容。好呀，那就麻烦你快去公之于众吧。不过也不知道是你公布的快呢，还是我的雷落的快呢？雷！陆少阳话音刚落，大殿之内突然一声雷动，惊得众人立刻抬头望去。只见大殿的穹顶慢慢汇聚出了一片煞黑的乌云，这乌云之中光愁交错，电闪雷鸣。下一秒，一道惊雷朝着人群之中劈了下去，其威力之大。直接将黑曜石座的地板劈成了两半，这，这，随着一道惊雷的劈下，无数道惊雷紧随其后，并且无差别的朝着众人轰击了过去，一时之间哀嚎遍地，狼藉一片，伤亡人数比之前释放暴雨梨花阵还要多。陆少阳抓，时机瞬间照出九尾妖狐附于身上，手提九华琉璃剑，脚下发力直冲而去。这一刻，终于被我等到了，破空一剑。还没等顾雪莹反应过来，陆少阳直接劈开了落雷，一剑刺入了体内。顾雪莹，这一次是游戏角色，下一次将是你本人。九华琉璃剑顺势挥下，顾雪莹瞬间被劈成两半，缓缓的消散在了眼前。黑夜之下，顾雪莹一脸错愕，手机上的游戏界面已然变成了灰色。顾雪莹抬头望了一眼灯火通明、依旧被围堵到水泄不通的别墅，立刻冲着身边的司空盛开口道：“司空盛。”你继续带人在游戏里追杀他，我去联系新闻媒体，把他还能毫无顾忌玩游戏的事情给发酵到网络上去。司空胜并未理会，而是全神贯注地操纵着游戏角色，躲避着陆少阳的追杀。在顾雪莹的角色被击杀后，陆少阳便扭头望向了一旁的司空胜。接下来该算咱们两人的恩怨了。九尾妖狐的魂器领域瞬间开启，陆少阳脚下生风，不顾一切地朝前冲了过去。你一个破 S S S 级妖狐，我就不信比得过我的神话级神种。上古四大凶兽之一，穷奇，进入狂暴模式。霎时，一只虎形牛态，背后一对硕大羽翼的神种，以灵体姿态出现在了司空胜背后。紧接着，满满膨胀扩大，并且那双眼眸也变得煞红无比。那所释放出来的威压
，直接让周围的神种连连退却。呵呵，神话级神种，老子照看不误。虽然这穷奇比九尾妖狐高出一个品级，但在装备和等级之上，九尾妖狐完全是碾压的存在。尤其是那把洪荒级武器，更是甩了司空胜不知道多少条街。在这种差距之下，九尾妖狐瞬间释放出远超穷奇百倍的威压。紧接着。陆少阳挥起九华琉璃剑，毫无顾忌地朝着司空胜身后的穷奇斩去。司空胜见躲无可躲，便举起手中的仙品巨型砍刀迎击了上去。来吧，让我看看你到底有多大的能耐！我就不信你！话音未落，在司空胜的震惊目中，那仙品巨型砍刀瞬间崩碎开来，化为了废品。不，这不可能！呵呵呵，不可能！你这是在质疑金钱的力量吗？乘胜追击，不给司空胜任何喘息的几乎。就在陆少阳纵身一跃，紧贴到司空胜面前，准备一剑将其了结之时，司空胜突然面色煞白的大声喊道：“山口剑一，别他妈看戏了，老子的角色死了，钱你一分都别想拿到！”怒吼之间，一头散发着浓郁死气的巨蟒破土而出，张开血盆大口，朝着陆少阳的胳膊咬了过去。见此情况，陆少阳暂时放弃了击杀司空胜。侧身一躲，擦着巨蟒的身子闪避开来，但还没完，紧接着又一头巨蟒突然出现在陆少阳的身后。八岐大蛇，有意思！万雷阵瞬间释放，一道惊雷从天而降，朝着身后的巨蟒劈去。这巨蟒也是灵活，瞬间遁入到地下，规避了落雷。就在下一刻，整个地面开始剧烈的摇晃了起来。霎时，八条巨蟒猛然跃出地面，呈包夹之势袭向了陆少阳。这一击。集中了八岐大蛇所有的力量，所释放出来的威压也逐渐实体化，逼得众人连连后退。氪金百亿，我倒要看看你凭借一只小小的九尾妖狐，怎么抗下神话级八岐大蛇这全力一击。山口剑一的这只八岐大蛇可是 LV 一百级满级，全身佩戴的都是专属仙品装备。你就算有钱，你有那么好的运气吗？啊，玄不改飞，刻不改命，你的装备和物资，我们收下了。在司空胜狂放的笑声之中，八条巨蟒直接砸到了地面之上，一时之间，整个大殿为之一震，殿主随之轰然倒塌。片刻之后，陆少阳所在的位置也瞬间安静了下来，没有了一丝的动静。死了，真死了！哈哈，大家快来啊，准备分物资了。就在司空胜一脸欣喜，缓缓的向前走去时，迷雾之间，一道耀眼的金光乍现而出。这就要分装备。是不是有些操之过急了？尘烟散去，只见八岐大蛇瘫软在地，昏死了过去。而陆少阳则左手挨鬼丝之盾，右手胜利者长矛，屹立于八岐大蛇之上。神话级神种，你以为就你有吗？第四十三章，波塞冬竟然是你的神种？不可能，不可能！你怎么可能同时拥有两个神种？不只是司空胜，周围的玩家也全部傻了眼。最关键的是，目前附在陆少阳身上的神种。竟然还是个神话级别的，要知道 S S S 级神种都极难获得，就更不要说这神话级了。远处人群中的山口剑一见状，立刻将昏死过去的八岐大蛇收了回去，强行通过药物将其唤醒，然后不停的向后方跑去。想跑，一个都跑不了。陆少阳在捕捉到山口剑一的身影后，直接将雅典娜的所有 buff 加成开启，同时使用魂技召唤出上百个圣斗士加入了战斗。一切就绪，雅典娜被迅速收回，重新切换成了九尾妖狐。在三大 buff 的加成之下，九尾妖狐的实力瞬间暴增，丝毫不输任何一个神话级别的神种。紧接着，九华琉璃剑缓缓悬空而起，半飞在空中。在陆少阳脚下发力的一刹那，剑身爆射而出，朝着人群中穿梭了过去。所到之处，皆化为虚无。这一场屠杀，此刻才真正开始。靠！当时我就不应该听你们的，和你们一起来。我弟神种，我的角色，真的是。最开始是哪个王八蛋忽悠我们来的？我们这么多人都不够他喝一壶的，人家可是充了230亿真金白银，我们拿什么和他打？当时真是被人给蛊惑了，我充了那么多钱，全没了。重新登录了那么多次，屏幕依旧是灰的，看来今后都玩不成这个游戏了。马德，一开打，三大工会的人都跑差不多了，就剩下我们这些小工会的人，看来咱们是被卖了呀。就是，那个地狱耶稣的会长到现在都没有出手，也不知道躲哪去了。太他妈坑了！已经被击杀的玩家纷纷在公屏之中吐着槽，悔恨当初。但一切都为时已晚。躲在人群中的司空胜望着那杀意升腾而起的陆少阳，心中顿时打起了退堂鼓。这和最开始的预期设想
，简直是天壤地别。不过在圣斗士的围追堵截之下，此时想要撤离也成了天方夜谭。他妈的，留得青山在，不怕没柴烧，老子直接退了，不打了。提示：退出登录，您的角色以及神种依旧会保留在无尽炼狱副本之中。请问是否确认退出？依旧保留，无法退出，这是逼着人要玩下去啊！看到这条提示，司空胜立刻朝着府点去。这要是真退出去，恐怕死得更快一些。就在陆少阳将玩家屠杀殆尽，转而冲向司空胜，准备报仇雪恨之时，一柄三叉戟从天而降，朝着陆少阳的胸口插了过去。三叉戟，波塞冬，这柄武器，陆少阳再熟悉不过了。曾经他就是被这柄三叉戟所贯穿了胸膛，含恨而终。没想到今天又再次见到了他。面对这柄飞来的三叉戟，陆少阳不敢有半点大意。抬起九华琉璃剑，一剑劈下，霎时，两把武器碰撞所迸发出的冲击波，直接将周围剩余的玩家尽数击倒。不仅如此，整个武神阎罗殿也被波及的晃动了起来。实在是没有想到，你竟然能够这么厉害，都逼得我出手了。大殿穹顶之上，麦克亚当的声音缓缓响起，随后在波塞冬的加持之下，悬浮在空中，俯视着下方。陆少阳抬头望去，在看到波塞冬时，顿时目露凶煞之色。波塞冬。竟然是你的神种！这个波塞冬和孙悟空一样，是一个极其稀有、洪荒级别的神种。当初仅仅只是他自己，在没有依附于人身上、没有发挥出全部实力的情况下，就屠杀肆虐了一方。这等实力，只能用恐怖来形容。而且，陆少阳直到被波塞冬所杀，都未曾见到过他所绑定的那个人。重生之后，陆少阳几乎将战力榜上所有玩家的神种都查看了一遍，其中就包含了麦克亚当。他上面显示的神种根本就不是波塞冬。难道他也有两个神种位？还是说，伪装卡？突然想到这个的陆少阳顿时无奈的笑了一下，用了那么多张的伪装卡，竟然把他给忘记了。现在一切都清楚了，那场入侵夏国，搞得生灵涂炭的始作俑者就是他，马修·麦克亚当。仇恨再次翻涌而起，陆少阳二话不说，直接掏出万雷阵，朝着麦克亚当释放了过去。万雷劈下，麦克亚当顺势俯冲了下来，召回三叉戟，抬手一挥。漫天的惊雷直接化为了虚无，这点雕虫小技对我是没有用的，没有用。那这个呢？随着话音落下，整个武神阎罗殿的穹顶直接坍塌了下来。紧接着，天空之中风云大变，漫天的死气渐渐汇聚在麦克亚当的头顶之上。地面上一道深渊裂缝猛然裂开，无数的亡灵妖魔喷涌而出，仿佛要吞噬了这天地一般。看到眼前的情形，麦克亚当眉头紧皱，立刻迸发出深蓝色的水样波纹。一片巨浪凭空而起，将他牢牢地包裹了进去。司空圣和山口剑一也迅速做出了反应，近乎抽干了神种之力，在千钧一发之际逃出了天绝灭神阵的攻击范围。而那些没有逃出去的玩家，最终全部葬送在了这大阵之中。天绝灭神阵落下，整个武神阎罗殿也被彻底明灭。同时，原本悬浮于天空中的麦克亚当也不见了踪影。正当陆少阳左右环顾寻找之时，一柄三叉戟突然出现在了陆雨薇的身后。姐。小心！那三叉戟出现的实在是太过突然，现在想要过去拦截已完全来不及。就在即将插入陆雨薇体内之时，一根熔岩金箍棒从天而降，直接将那三叉戟砸入了地面。抬头望去，只见那孙悟空蹲坐在金箍棒的顶端，如同看蝼蚁一般，俯视着麦克亚当。你这黄毛小儿，不讲武德啊！瞬间从隐身状态退出来的麦克亚当，望着齐天大圣孙悟空，一脸震惊。洪洪荒级神种。第四十四章报仇雪恨，接二连三出现的神种让麦克亚当也不禁慌乱了起来。一个人能够同时拥有三个神种，其中一个竟然还是洪荒级别的存在，连梦都不敢这么去做。陆少阳在看到陆雨薇被大圣给救下来后，提到嗓子眼的心也落了下来。但与此同时，一股滔天煞气瞬间从陆少阳体内迸发了出来。敢动我姐，都给我去死！九华琉璃剑挥动而起，下一秒，陆少阳直接消失在了原地。直冲麦克亚当而去，那凝固成实体状态的煞气让麦克亚当心中一颤，随后避其锋芒，转而逃向了司空圣河山口建议所在的方向。望着双眼漆黑，如同修罗将士一般的陆少阳，三人甚至不敢与之对视一眼，慌忙逃窜。想跑？看我的天绝灭神阵答不答应？在陆雨薇的 buff 加成之下，陆少阳破风而行，瞬间堵住了三人的去路。二话不说，反手一挥，一道深渊裂隙再次出现在三人的脚下。不好！麦克亚当立刻对山口剑一使了一个眼色，随后八岐大蛇猛然现身，一口将司空圣的神种吞噬了进去。实力暴涨的山口剑一抓起一脸错愕的司空圣
，直接扔到了陆少阳的面前。在亡灵妖魔即将从深渊裂隙中爆发而出时，八岐大蛇一口鲜血喷出，化为一团黑雾，裹着两人消失在了原地。被扔到陆少阳身边的司空胜，此刻已经彻底傻了眼。司空胜被伙伴背叛抛弃的滋味如何？面对这花了一个多亿的游戏账号。司空胜还是有些心疼，立刻谄媚的求饶了起来：“陆少阳，还请你手下留情，我和你本来就没有什么恩怨，你就放过我吧。而且我知道这个游戏是你们公司做的局，我也只是想分一杯羹而已，绝对没有别的想法。如果可以，我出钱投资你们公司的这个游戏，把角色给我留下来，可以吗？考虑考虑，咱们都是商人，没必要为了一个游戏放弃现实中赚钱的机会啊，对不对？”望着司空胜那副谄媚的嘴脸，陆少阳只恨眼前站着的不是司空胜本人。不过也大差不差，将司空胜的角色解决掉，那么黑神话降临之后，他也就变成了任人宰割的羔羊。到时找到他，再杀了他，简直轻而易举。面对司空胜开出的条件，陆少阳扬起手中的九华琉璃剑，微微一笑：“好呀，不过我还想要一个东西，你能给吗？什么东西？只要我有，我一定都给你。你现实中的……”喵、嗯！空气瞬间凝固了下来，司空胜一脸不可思议的望着陆少阳。随后放肆狂妄的大笑道：“哈哈，陆少阳，你玩游戏玩魔怔了吧？给你点好脸，你还装上了，还想要我现实中的命？我给你，你敢拿吗？啊，老子现实中不仅玩你的女人，还要亲手把你送到监狱里去，让你在牢里过一辈子。”哈哈，陆少阳扬起嘴角，一脸寒意的望着司空胜，希望我们在见面时，你还能说出这些话来。一剑落下，整个世界都安静了。陆少阳冷漠地望着被劈成两半的司空胜，抬起一脚踢到了天绝灭神阵中。此刻，这个仇算是报了一半，剩下就只需要等待末世的降临。坐在沙发上的陆少阳缓缓放下手机，仰躺在沙发靠背上，深深地叹了一口气：“结束了，结束了，你游戏玩完了吗？”燕磊将手中的烟立刻按灭在烟灰缸里，起身坐到了陆少阳身边：“我说，你可真是个网瘾少年啊！这整整一晚上。”你愣是眼睛都没有眨一下，你看你这游戏也玩完了，这天也快亮了，你要不提前告诉我吧？一旁的陆雨薇摇了摇有些发昏的脑袋，同样望向了陆少阳。此刻他也无比的想知道，这一切到底是为了什么？氪金百亿，提升账号，屠杀玩家，甚至不顾及外界的一切声音，一心只为这个游戏。面对几人的质疑，陆少阳依旧没有任何解释，只是缓缓扭过头去，冲着陆雨薇说了一句：“姐，我饿了。”哎。真拿你没办法，等着我，我去给你们都拿一点。陆雨薇一脸宠溺的站起身来，朝着餐厅走去。就在刚刚离开不到一分钟，一声尖叫突然从厨房里传了过来。姐，这声音像是受到了什么惊吓，三人立刻赶了过去。只见原本完好无损的厨房，竟然凭空出现了一道裂缝。这裂缝有点像天绝灭神阵的迷你版。还没等看仔细，一条长着人脸的青面蛇妖突然从中钻了出来，猛扑向众人。什么鬼东西？燕磊瞬间掏出手枪，扣动了扳机，精准的命中了青面蛇妖。但谁知这青面蛇妖在没了脑袋的情况下，依旧还在不停的向前蠕动。手枪再次响起，直到将整条蛇身全部打烂，才彻底击杀了他。陆少阳，这是什么东西？望着眼前的人脸，青面蛇妖，陆少阳不禁皱起了眉头来。游戏已经开始逐渐降临了吗？还没等开口，身边的陆雨薇突然捂着嘴，惊呼道：“你们快看，那！”那是太阳吗？透过别墅的落地窗向外望去，在那天边本该是一轮微醺的初阳，此刻竟然变成了一颗布满血丝、邪煞无比，并且还在不停跳动的巨型血球。整个世界也因此彻底陷入到了血色之中。燕磊一脸惊愕地望着天空时，口袋中的手机突然炸响了起来，迅速接通电话。只听见电话那头顿时传来一阵恐怖的嘶吼声。燕磊大笑， 0 3 7 1号神秘山洞旁边的湖泊处，发现了一只怪物。怪物，什么怪物？是是虎蛟啊！就听到电话那头发出的忙音，燕雷扭过头去，一把揪起了陆少阳的衣领，怒吼道：“你他妈的，现在就给老子说，到底是发生了什么事情？你要是不说，老子现在就崩了你！”第四十五章血日凌空。面对燕雷的威胁，陆少阳一脸漠然，望着那天空中的血日，缓缓道：“血日凌空，原来的世界也将要不复存在了。”不复存在，你把话说清楚，到底什么意思？陆少阳一把将燕磊的手拽开，拿起一片面包，回到了沙发之上。不复存在就是字面的意思。还有，距离12点只剩下4个小时左右，我劝你现在赶紧下载《黑神话》游戏
，随便绑定一个角色。要不是你给我时间，让我去完成了心中的一件大事，我也不会再劝你。听我的，你等一下会感谢我的。说罢，陆少阳便不再理会燕磊，继续带着陆雨薇在无尽炼狱之中清理着一波又一波的妖魔鬼怪。游戏：现实，血日凌空。燕磊望着眼前所发生的一切，以及陆少阳的提示，突然有一个不可思议的想法出现在了脑海之中。陆少阳，你是不是想说？这游戏中的怪物会出现在现实世界之中，答案其实已经不重要了，因为不管你知不知道，四小时后后一切都会发生。所以，你现在需要做的只能是享受着暴雨前的片刻宁静。虽然有些难以置信，但此刻天空中的血日是完全不会骗人的。无论四小时后会发生什么，总之这个世界都将不再太平。燕雷望了一眼陆少阳，仿佛下定了某种决心，立刻掏出手机拨打了一个电话：“我是黎明组织负责人燕雷。”现在下达一条最高指令，组织内所有成员，两小时之内必须下载完成《黑神话》游戏，并且绑定角色，熟悉地图、剧情，同时将该命令通知夏国所有军区部队。未完成者，当违反军令处置。一声令下过后，燕雷也立刻开始下载游戏，并逐步熟悉了起来。而此时，蹲守在别墅外的记者和自媒体人，在望见那一轮血日后，全部将陆少阳的事情抛之脑后，有的因为恐惧。而立刻离开了现场，朝着家中跑去；而有的则拿出相机，不停地对着雪日拍起了照片，每一张照片都仿佛被血浸染过一样，鲜红欲滴。一旁刚从游戏中退出来的司空胜望着凌空血日，突然有种不祥的预感，并且愈发强烈。不可能，绝对不可能！这是现实世界，这不是游戏，也不是小说，怎么可能会有世界末日？嘴上一遍一遍重复着“不可能”，但手却一直在不停地颤抖。司空胜心跳加速。呼吸也变得急促了起来，最后仿佛发了疯一般逃窜了出去。只不过，如今血日凌空，全世界都陷入到了这无尽的血色之中。无论逃到那里，都依旧在这血日之下。面对着突如其来的异变，各大电视新闻以及政府机构开始统一发布着安抚民心的新闻播报。紧急通知：由于遭受到太阳风暴的影响，导致地球的电磁波波频发生改变，可见光波长段偏向于红色波段，因此太阳以及整个天空呈现出血红的颜色。请大家不要慌张，避免不必要的慌乱。什么狗屁电磁波，这分明就是世界末日了！你看看那血红色的太阳，上面好像都是血，而且还在呼吸。难道这也是电磁波改变发生的吗？环太阳风暴，电磁波，没调查清楚就不要瞎播报。救命啊！我好像看到了一个怪物在街上跑，一转眼就不见了。我也看到了，是一个黑熊精，他，他好像朝着我们家来了。我。我这边看到的是个蜈蚣精，而却还长着人脸，这真的世界末日了！一时之间，整个世界乱成了一锅粥。舆论报道和小道新闻瞬间占据了各大板块的头条，加上各地频频有诡异的怪物出现，并且照片还流传到了网络之上，瞬间让所有人惶恐不安。更甚至，有的地方已经出现了打砸抢烧、疯狂抢夺物资的情况，而且愈演愈烈，一发不可收拾。别墅内。陆少阳和陆雨薇聚精会神地盯着手机屏幕，不停地厮杀着每一只怪物。一旁的燕磊也在零星的指导下，绑定了一只碧极神种灰魔虎，并且逐步上手尝试了起来。时间一分一秒的流逝，距离黑神话游戏降临现实仅剩半小时。就在此时，别墅的厨房里突然再次发出了一响，燕磊瞬间掏出手枪，一脸警惕的起身走了过去。你们俩继续，我和林星去看看。刚走到厨房门口，突然望见。那深渊裂缝之中，竟然钻出来了一具白骨。那白骨缓缓站起身来，顿时目露血色，朝着燕磊扑了上去。白白骨精，也不知道具体是什么怪物。燕磊和林星同一时间扣动了扳机，枪声骤然响起，一颗颗子弹毫无偏差的全部招呼在了白骨精的身上。一梭子弹打完，见白骨精还没有倒下，燕磊转手拿起一把菜刀，挥砍了上去。一顿砍瓜切菜，白骨也变成了碎骨。马德，这也太难杀了。普通的武器感觉对他们起不到作用啊！话音未落，一旁的林星突然浑身一颤，指着窗外惊呼道：“燕磊大大笑，外外面！”顺着林星手指的方向望去，只见那血色天空中，无数只看上去已经腐烂，并且沾染着鲜血的蝙蝠，密密麻麻，如同黑云压境一般飞袭了过来。燕磊重新给手枪换上子弹，立刻冲到了别墅门口。陆少阳，这些是什么？我就不问你了，我就想知道，面对这些鬼东西。你有没有解决的办法？有，半小时后我会给你一个满意的答复。好，那我就再信你最后一次。
，外面的事情暂时交给我。要是半小时后我看不到满意的答案，我枪里的子弹绝对留一颗给你。别墅的门瞬间被打开，一股浓郁的血腥味扑面而来。燕磊眉头紧皱，立刻带着林星冲了出去。黎明守卫军进入一级戒备状态。第46章，嘿，神话降临。距离无尽炼狱副本结束还剩一分钟，结束后将按照工会积分排名进行奖励发放。随着最后的通报响起。陆少阳和陆雨薇也终于是停了下来，身边的妖魔鬼怪的尸体已经堆积如山。站在尸山顶端的陆少阳，杨天深深长叹了一口气，等待着倒计时的结束。呼，终究还是到来了。五、四、三、二、一，无尽炼狱副本已结束，开始统计积分排名。第一名，绝代双骄工会，总积分1 7 4 2 W； 第二名，地狱耶稣工会，总积分5 8 9 W； 第三名，山口工会。总积分3 7 1 W， 第四名焚天工会总积分3 1 4 W， 第五名米歇尔工会总积分2 9 3 W， 第一名不出意外直接被陆少阳和陆雨薇的工会所获得。只不过没想到的是，麦克亚当和山口健一的工会竟然依旧排在了第二、第三的位置。看来去围剿的时候，他们两个根本没有将工会的主力安排进去，而且在行事不妙之时还立刻逃跑了一部分。到头来，死伤最惨重的就只有司空胜的工会。以及那些跟风前往的小工会，不过他们两个工会取得第二、第三也没有关系了。目前陆少阳一个人的战力就已经傲视群雄，无人能敌。在积分排名陆续播报完之后，最终的奖励也逐步开始发放了起来。第一名，会长奖励：终极庭院升级卡乘一，神种绑定更换卡乘一，随机 SSS 级神种乘一，随机神话装备乘三。工会奖励：通用仙灵丹乘 999， 通用精炼石乘 999， 通用装备强化券乘999。终极庭院升级卡，其他的奖励对于氪金百亿的陆少阳而言，其实没有任何的吸引力，唯独这个终极庭院升级卡，可是用钱都买不到的宝贝。有了它，如今的仙宫就可以提升至最高品级无上天宫，在里面的神种可以慢慢的提升至神话级神种。如此一来，自己的九尾狐以及陆雨薇的玉兔，最终都能达到神话级别的存在。陆少阳顿时一脸激动的望向了陆雨薇，姐，快把终极庭院升级卡用了。好。在系统发放其他工会奖励期间，陆雨薇立刻朝着终极庭院升级卡点了下去。霎时，一道五彩金光乍现而出，充斥在整个屏幕之上。金光过后，只见那原本偌大的仙宫顿时被一片广阔无垠的仙云所笼罩，光彩夺目，至圣至明。片刻之后，仙云慢慢降落，沉到了地面之上，仙山拔地而起，直通天际。一座座白玉砌成的神殿浮现在仙云之中。殿顶覆盖的金银瓦片闪烁着五彩斑斓的光芒，在阳光下熠熠生辉。这神殿一座连着一座，绵延万里，无边无际，宛如神话传说中位于仙山云海、至高无上的天庭。我去，这这也太气派了吧！就在陆少阳盯着屏幕感慨之际，最后一个工会的奖励也顺利发放完毕，无尽炼狱奖励已发放完毕。嘿，神话游戏正式结束内测，开始降临现世。霎时。游戏瞬间退出，甚至连图标也一同消失不见了。下一秒，天空中那轮血日猛然睁开了眼睛，一只血红色的眼球高悬于天空之上，死死地注视着大地。随后，一个冰冷且没有任何感情的声音在全球范围内缓缓响起：“嘿，神话，开始降临！”即刻起，蓝星将陷入无尽的暗黑炼狱之中。鬼怪、妖魔、深渊、宝藏，这里既有死亡，亦有永生。玩家在黑。神话游戏中所获得的一切将会一同降临现世，祝各位好运！嘿，神话游戏降临现世，太好了！在游戏中所获得的一切也会降临，我们人类有救了！那充值百亿的陆氏集团，陆少阳岂不是无敌了？我早就说了，陆少阳充值这么多钱一定是有原因的，我们人类未来的希望就靠他了。我明白了，陆少阳之前闹出那么大动静，就是为了提醒我们玩这款游戏，他就是我们人类的救世主啊！怎么办啊？我没有玩这个游戏啊！谁能救救我？我的神种出现了，还有我所有的物品，有救了！救命啊！牛头马面啊！救！声音落下，整个世界瞬间风云骤变，无数的地图副本、妖魔鬼怪降临现世，一栋栋高楼大厦之间，尸山血和拔地而起，还有那奇形怪状、叫得出名的、叫不出名的妖魔鬼怪，全部从深渊裂缝之中涌出，屠戮人间。如同冰冷的声音所说的那样，整个蓝星陷入到了无尽的暗黑炼狱之中。此时，坐在沙发上的陆少阳
。在听完这熟悉的播报声后，只感觉一股力量疯狂地涌入体内，那游戏中的一切，包括属性面板和储物仓库，都一并降临到了陆少阳的身上。嗯，这里难道就是主人所居住的地方吗？妾身很是喜欢呢。九尾妖狐身着一袭丝绸长袍，缓缓地从虚空之中走了出来，翘起食指。妖娆的从陆少阳的胸膛划过，少阳小儿，俺老孙怎么在你的世界里感受到了一股十分熟悉的气息？有意思，俺老孙越来越期待了。齐天大圣孙悟空手持金箍棒，脚踏筋斗云，再出来的一刹那，便消失的无影无踪。少阳小儿，俺老孙出去耍耍，你只要喊俺老孙一声，俺老孙随时来你身边。孙悟空消失之后，雅典娜也随之出现在了陆少阳的身边，同时一旁的陆雨薇也完成了降临。只见他怀中抱着玉兔，一脸的惊讶：“姐，这回终于相信我了吧？太太不可思议了！你是怎么提前知道这一切的？也不看看我是谁，我可是陆雨薇一父一母的亲弟弟。”玩笑话后，陆少阳扭头望向了别墅外正在奋战的燕磊，带着九尾妖狐缓缓走去。燕磊大笑：“我来兑现我的承诺了，剩下的事情就交给我吧。”第四十七章：救世主陆少阳。在燕磊一脸惊愕的表情中。陆少阳手握九华琉璃剑，立于万千妖魔鬼怪面前，横剑一挥，一道五彩剑气瞬间迸发而出，所到之处，妖物尽数泯灭。你，你这，别急，你的神种应该也快降临了。话音刚落，只见燕磊微微一颤，一只浑身布满了灰色条纹、体型有些像剑齿虎的神种，从虚空之中缓缓的走了出来。灰，灰魔虎，那灰魔虎纵身一跃，直接化为灵体形态，附在了燕磊的身上。霎时，一股从未感受到的力量肆意冲刷着身躯，让燕磊一时间有些不知所措。与此同时，一只彩蝶精也缓缓现身，依附到了林星的身上。望见两人的神种也全部降临之后，陆少阳微微一笑，提前手中的剑瞬间消失在了原地。三分钟不到，整个别墅范围内的妖魔鬼怪全部被清理干净，一个不剩。好了，答应你的事情我已经做完了，不知道这个答复你还满不满意？之前听了陆少阳的建议。如今，所有黎明守卫军全部拥有了神种。虽然神种的品级都是最低级的，但起码拥有了可以反制妖魔鬼怪的手段。望着眼前给予的答复，燕磊和林星瞬间站直了身躯，冲着陆少阳极为认真的敬了一个最高规格的军礼。正当燕磊准备开口表示感谢之时，原来蹲守在门口的记者和自媒体人员不顾一切，疯了一般的冲进别墅。救！救命啊！外面有有一只长着人脸的蜈蚣精。陆少阳刚想动身，燕磊一把将其拦了下来。这种小事就不劳你亲自动手了。黎明守卫军，交给你们了。顺便尽快熟悉各自的神种。是，不愧是秘密特战组织，面对这匪夷所思的一切，竟然没有丝毫的恐惧。每一个组织成员在燕磊的命令下，像是一个个无所畏惧的机器人一样，无条件的执行着命令。得救的众多记者顿时感激涕零，蜂拥了上来，甚至有些人还不忘拿起吃饭的家伙。不停地拍着陆少阳，继续向外播报着新闻。只不过这次的播报没有了辱骂和质疑，全是对陆少阳的赞美，并且将“救世主”三个字与陆少阳画上了等号。仅仅一天的时间，陆少阳便从万人唾骂的境遇转变到了万人敬仰的地步。人渣、罪人、救世主，人类的希望，骂的是那一群人，夸的也同样是那一群人。面对这一切，陆少阳心中并没有太大的起伏。这趋炎附势，早有预料。只是没想到会这么猛烈。在安排黎明守卫军将这些记者全部护送离开之后，游戏中的庭院也逐渐开始降临到了现实之中。那些普通级别、从未升过级的庭院是不会降临的，只有宫殿品级以上的庭院才会降临现实。就在无上天宫降临之时，陆少阳直接选择了隐藏模式，只留了一个无上天宫的入口，放置在别墅的后院。这么做，一是无上天宫的占地面积实在是太过巨大，恐怕将整座城市都夷为平地，也不足以将无上天宫给放下。二是无上天宫太过稀有，凡事还是低调为好。况且这个别墅已经住习惯了，还是在这里比较舒服。将这最后一件降临的事情安置好后，陆少阳也不再有任何的后顾之忧。望着仰躺在沙发上的陆少阳，燕磊心有所虑的点了一支烟，递了过去，想要说什么，但最后还是没有开口。燕磊大笑，有什么想说的就直说吧。燕磊自己也点燃了一支烟，猛吸了一口，已经不重要了，毕竟游戏降临现世这么扯淡的事情已经发生了。再去纠结它是如何发生的，已经没有什么意义了。不过，我还是有一件事情想问一下你：游戏降临现世这件事情，你是如何提前知道的？面对这问题，陆少阳并没有直面回答，而是诚恳的笑了笑。
这个问题我真不知道该怎么回答你，就像这游戏降临现世一样，不会有人去信的。而且你也说了，事情已经发生，也就没有必要再去纠结它了。我觉得我们现在需要做的事情是如何在这末世之中生存下去。游戏降临现世就已经够让人难以置信了。如果再将重生这件事公之于众，恐怕陆少阳这辈子都会不得安宁。燕磊长叹了一口气，将刚点燃的烟缓缓地暗灭在烟灰缸之中，瞬间释然。好吧，你说的没错，我们现在需要做的事情。是如何在这末世之中活下去？所以，我这有个请求，还请你务必答应。说着，燕磊便从怀中掏出了一枚勋章。这个勋章上面画着一轮金黄色的太阳，太阳中还有刻有两个大字“黎明”。这是黎明组织的统帅徽章，有了它，也就意味着可以统领整个黎明组织。所以我希望这枚统帅徽章今后由你来保管，交给我保管。什么意思？是想让我加入你们黎明组织是吗？不不不，不是加入，而是统领。我觉得现如今没有人比你更合适这枚徽章了。为了人类的未来，还请你收下。背负人类的未来，陆少阳坚决地摇了摇头。自己都还尚不保全呢，考虑拯救人类，实在是有些太不切合实际了。我可胜任不了，我连陆氏集团都管理不明白呢，还想着管理你这神秘组织，你太高看我了。你不用担心，我和林星会一直辅佐你的。别别别，我这个人自由惯了，不想被这些约束，所以这个黎明组织还是你亲自打理吧。再三劝说，全部被陆少阳极为明确的给拒绝了。实在无果，燕磊也没有再强求，而是站直了身躯，冲着陆少阳再次敬了一个礼。好吧，既然你心意已决，我也就不再强求了。不过我还恳请，在夏国危难之际，人类危难之际，能够出手相救。同时，我燕磊再次向你立誓，今后不管你有什么需求，黎明组织将赴汤蹈火，义不容辞。敬礼。第四十八章，洪荒邪神路西法。面对燕磊那尊敬的毅力，陆少阳瞬间肃然起敬，学着模样回敬了一个。虽然很是不标准，但却包含着满满的崇敬之情。从第一面见到燕磊起，陆少阳便从他的身上感受到了一种国之大义。自始至终，燕磊都没有为自己说过任何一句话，全都是站在国家的角度，有一种苟利国家生死以，起因祸福必趋之的豪情气概。也就是因为如此，陆少阳才一而再、再而三地劝说他下载黑神话游戏。如此一来。也算是为国家做了一件大事。目送着燕磊缓缓离开，一旁的陆雨薇抱着玉兔，扭头望向了陆少阳。少阳，今后他要是再来找你，你可千万不能答应他。为什么这么说？陆雨薇偷偷将头凑了过去。你傻呀！你现在可是全世界最厉害的存在，他们就是看上了你这一点，才让你加入的。你要是真加入了他们，肯定得天天出去执行任务，面对这些妖魔鬼怪。全世界那么多有神种的人，犯不着你去冒险，听到没，姐？这可不像你的风格啊！你不是一向特别爱国吗？捐款上亿元建造希望工程，还亲自带人去扶贫赈灾，怎么今天突然变了？陆雨薇突然义正言辞道：“你姐，我从来都没有变过。我从小没有父母，是国家福利院救了我。后面你父亲将我带回来，给了我一个家，并把我养育成人。我可以加入他们组织，甚至为国捐躯，但你不行。陆家就你一个独苗，你不能有任何事情。”望着露出坚定眼神的陆雨薇，陆少阳心头一酸。一把将他搂入了怀中，从小就是这样，无论什么时候都会去担心，然后替陆少阳想好万全之策，甚至可以牺牲自己的一切，只要陆少阳好，只要这个陆家好。但这一次不一样了，陆少阳已经不再是曾经的那个他。姐，放心吧，从今往后，这个陆家得由我来照顾了。说着，陆少阳便缓缓起身，揉了揉陆雨薇的脑袋，一脸认真道：“姐，还有一件事，我想告诉你，末世降临，仅仅只是一个开始。”别看我现在战力最高，其实我们在终极邪神面前依旧如同蝼蚁一般。这些终极邪神全部都是超越了洪荒级别的存在，恐怕只有大圣恢复到全盛时期才能与之一战。所以，即使不加入燕磊的组织，我们也必须面对死亡，不断的去挑战副本、深渊，继续提升自己的实力。只有这样，才能够得以存活下去。一字一句，让陆雨薇不禁皱起了眉头来。那少阳，我们接下来该怎么办？放心吧，姐，我早就想好了计划。不过接下来一段时间，可能得辛苦一下你了。有什么辛苦的，说吧。接下来需要我做什么？继续做你擅长的事情，管理陆氏集团。只不过所经营的业务可能要改变一下。改变经营业务，改成什么？副本、深渊业务。说罢，陆少阳便带着陆雨薇，立刻朝着陆氏集团赶了过去。与此同时，匆忙赶回家中的司空胜，刚一进入房屋，便看到顾雪莹蜷缩在角落之中，瑟瑟发抖。司空胜，你终于回来了。我好害怕呀、啊！
，仿佛在暴风雨中找到了港湾。顾雪莹红着眼，奋不顾身地朝着司空胜冲去，结果迎来的不是拥抱和安慰，却是一记响亮的耳光。你他妈的臭婊子！说，你是不是故意和陆少阳串通好，还弄死老子的？你是不是早就知道了这末世降临的事情？说，这一巴掌直接将顾雪莹给打懵了。缓过神来后，顾雪莹直接带着哭腔。朝着司空胜反甩了一巴掌，不过手刚扬的空中，便被司空胜一把给抓住，反手又是一记耳光，还敢打老子？老子让你害的神种也没有了，他妈的什么都没有了！就在司空胜怒气攻心，抄起桌子上的一把剪刀，准备杀了顾雪莹时，一股邪祟气息猛然袭来，直接掀翻了房屋，将两人钉在了墙面之上。紧接着，一团黑雾出现在了两人面前。这这是什么？求求你，别别杀我们！黑雾之中。缓缓地睁开了一双煞红的眼眸，鲜红欲滴，令人胆寒。随后，一个诡异惊悚的声音从中传了出来：“他在哪？”司空胜一愣：“他？他是谁？”拿了宙斯神底秘药的那个人。宙斯神底秘药？我我们不知道啊，不知道。可你的身上分明有他的气息，这说明你在他身边出现过。可可我真的不知道什么宙斯神底秘药，求求你饶了我吧！既然不知道。那就化为我的养料吧。黑雾张开大嘴，即将吞噬掉司空胜时，司空胜突然挣扎着惊呼了起来：“别别别！我知道，我知道，我说，你知道。”说。司空胜咽了一口口水，战战兢兢道：“是陆少阳，能够拥有宙斯这种级别的神底秘药，就只有陆少阳有可能。”陆少阳，他在哪？他他应该还在别墅里。我我带你去。本以为侥幸捡了一条命。但谁知黑雾并没有将两人放下来，而是缓缓地飘到了两人的面前，把嘴张开，张张嘴，你你要干嘛？当然是给你们梦寐以求的力量了。司空胜瞬间歇斯底里了起来，立刻朝着一旁的顾雪莹望去。他，他，他可以，您想要做什么都可以对他做，我把他送给您了。司空城，你个王八蛋！我操你妈！老娘死了也不会放过你的，你不得好。死字还没有说出口，只见一部分黑雾直接钻入了顾雪莹嘴中。我的仆人，去把宙斯神底秘药给我拿回来！随后束缚瞬间消失，两人一同掉落到地面之上。而顾雪莹却浑身冒着死气，不停挣扎，直到七窍流血，最终才停了下来。望着顾雪莹那扭曲惨死的模样，司空胜猛然回头，发现那团黑雾已消失不见，惊魂未定，长舒一口气。本以为就此结束，谁知身后突然传来了顾雪莹的声音：“顾。”顾雪莹，你，你没死？怎么，我没死？很意外是吗？此时的顾雪莹浑身散发着邪祟之气，半悬于空中，而她的身体上正附着着一个恐怖的恶魔，是，是洪荒级恶魔，陆，陆西法，第49章陆氏集团，陆氏集团，大门口，曾经这里繁花似锦，人头攒动，十分的热闹，如今除了孤零零的一栋集团大楼。周围全都是莫名冒出来的尸山和血河，九尾狐，周围这些鬼怪辛苦你清理一下，我先上去看看。嗯哼，可以是可以，只不过你得答应切身一个条件。什么条件？你尽管说。这个等晚上回到你的房间，妾身再细细与你道来。嗯哼，鄙夷和不屑的目光瞬间从陆雨薇的方向抛射了过去，看得陆少阳是浑身一哆嗦。呃，姐，你别误会，他只是想……没事，不用解释，他是你的神种，你想干嘛干嘛。姐，你弟我可不是那种人。姐，别走啊，等等我。安顿好九尾妖狐后，陆少阳和陆雨薇迅速朝着集团楼上走去。这里相较于外面而言，除了有几个鬼怪把这里弄得一团糟之外，整体保存的还算完好。去到顶楼，进入到熟悉的办公室后，陆少阳缓缓走到落地窗边，望着那已经面目全非、一片血红的城市。姐，辛苦你，你一条通知，通知集团的人，明天全部来集团一趟。来集团。少阳，这末世动荡时期，大家逃跑都来不及呢，怎么可能还会有人来上班？正因为是末世时期，他们现在的第一需求肯定是生存。我们为他们提供生存空间，他们难道还会不来吗？陆少阳转过身，离开落地窗边，朝着陆雨薇走去。姐，你就通知，不管有没有神种，咱们陆氏集团都会给予他们保护，并且他们可以携带家属一起前来。他们的家属，我也会以及妥善的安排。这番话一出，陆雨薇顿时惊讶的张大了嘴巴。少阳，你知不知道你在说什么？给予他们所有人保护，就咱们俩，那么多人怎么照顾得过来？放心吧，姐，我既然敢这么说，
，肯定是提起就准备好了。说着，陆少阳缓缓地从系统仓库之中掏出来一个散发着彩色光芒的圆盘，这个圆盘叫做太清困妖阵，启动之后会在一片区域形成一个防护结界。原本它的作用是用来困住那些妖魔鬼怪的，但现在我们可以用它将咱们的集团大楼笼罩起来，只要不是实力逆天的鬼怪，这里将会是绝对安全的存在。还有，咱们集团后面有一栋楼，不是闲置了许久吗？可以把它收拾出来，安置他们的家属。陆雨薇将太清困妖阵缓缓拿到手中，顿时忍不住的竖起了大拇指。少阳，这东西在当前末世之中，简直就是无价之宝啊！这个东西你有多少个？你要多少有多少，可别忘了，我可是充了二百三十亿。游戏商城中的所有物品都被我搬空了，太棒了！有了这个，咱们在各末世之中就完全没有后顾之忧了。陆雨薇一脸兴奋，捧着太清困妖阵，爱不释手。不过接下来陆少阳的一番话。直接给陆雨薇泼了一盆冷水，姐，别高兴的太早了。目前末世中的鬼怪虽然数量多，但实力都偏弱，很容易就能对付。但随着时间的推移，越来越恐怖，实力也越来越强的鬼怪会陆续出现，最终还会有邪神，乃至最终邪神降临。等到那个时候，这个困妖阵将会毫无作用。所以，我们要在困妖阵还能起到作用的这段时间，提升实力，组建我们自己的力量。陆少阳清楚的记得，在重生之前。每隔一段时间，末世中便会涌现出来一些新的鬼怪，这些鬼怪越来越强大，人类也越来越难以生存。甚至还没等到最终邪神降临，除了那些归顺邪神的人类，其余人类已彻底覆灭。每每想起这些，陆少阳总觉得时间不够用，自己的实力还不够强大。还有姐，联系各大媒体发布招聘信息，只要沈总是在 S 级以上，都可以来咱们集团应聘。至于 S 级以下的，能力如果比较特殊，也可以进行应聘。正式入职之后。一样会受到同等待遇的保护。这一次，陆雨薇没有再问为什么，而是立刻将太清困妖阵兑还了回去，一脸笑意道：“陆总可真会收拢人心啊！在古代，你这肯定得被百姓拥护成皇帝。”“什么陆总，什么皇帝？赶紧去吧，姐，还有好多事等着咱们干呢。”陆雨薇瞬间恢复到了职场精英的状态，前往自己的办公室开始操办了起来。当天下午，一则招聘信息直接在社会上引起了巨大的轰动。你们看，陆氏集团发出的招聘信息了吗？现在整个世界都这样了，他们这是要干嘛？他想干嘛我不管，反正我要去，能够提供保护，我倒贴钱都可以。就是陆氏集团里可是有陆少阳在啊，他的实力现在全球第一吧？他提供庇护，我挤破头也得进去。他完全有实力称霸世界，作威作福的。但没想到他第一时间竟然是为我们的安全考虑，我真的哭死。怎么办啊？我的神种只有 B 级，但我也想去。他就不能为我们这些 S 级以下的人考虑考虑吗？考虑你妹啊！陆少阳又不是圣人，能够在末世中帮助这么多人已经够可以了。而且人家都说，只要能力特殊，人家也要。都这样了，你还嫌人家付出的不够多啊？一时之间，陆少阳再次被拥护到道德的顶端，铺天盖地的夸赞，让陆少阳直接成为了人类的精神领袖。这一举动也成功引起了国家层面的关注。偌大的会议大厅之中，最高决策者齐聚一堂，商讨着对抗鬼怪的对策。燕磊也在其中。好了，既然人都到齐了。咱们就开始吧。燕磊大笑：“你不是有话要说吗？现在可以说了。”燕磊缓缓站起身来，身形笔直的敬了一个军礼，随后中气十足的开口道：“我建议给予陆少阳夏国最高行动调配权，无论是什么命令，不只是我们黎明组织，所有力量都要无条件配合他。”第五十章最高行动调配权。燕磊大笑：“感谢您之前的通知，但这个建议实在是有些太过荒谬了。没错，我们夏国怎么可能无条件的听从一个娃娃的命令呢？”燕磊大笑，我知道您之前和他有过接触。虽然他现在的实力无人能及，但并不代表他拥有指挥统筹的能力。确实，这个建议我也不太赞同。面对部分人的反对，最高决策者穆老并没有表态，而是望向了正站着的燕磊。大家安静，先听燕磊大笑把话说完。要不是他有先见之明，在末世降临前通知所有部队下载那款游戏，恐怕咱们现在也没有机会安稳的坐在这里开会。很明显，正是因为这件事。在场的所有人对于燕磊都极为的敬重，包括最高决策者穆老。燕磊听到这些意见之后，郑重其事道：“诸位，我知道大家都很感谢我在末世降临前的通知，才使得全军上下都具有了神种的加持。但是，这个消息并不是我具有先见之明而去通知大家的。这个消息是陆少阳一而再、再而三的催促提示我，最后我才通知大家的。”这句话在说出之后，整个会议大厅瞬间寂静了下来。甚至感觉空气都凝固了下来，望着众人一脸震惊的表情，燕磊继续说服道：“虽然我不知道他是怎么预料到这个事情的，但是
，自始至终都在提醒大家。更让人值得崇敬佩服的是，他现在拥有了至高无上的力量，但他却没有因此而称霸一方，甚至统治世界。此刻的他正在做什么呢？相信大家也都看到了，招聘人员，提供庇护，甚至将他们的家人都保护了起来。请问，这样一个有先见之明、有智有谋、有责任有担当，并且实力超群的人，难道不能享有最高行动调配权吗？一番言语。说的众人哑口无言，就连穆老听完之后都忍不住的鼓起了掌来。随后，整个会议大厅掌声雷动，没有了任何反对的声音。燕磊大笑：“如果陆少阳真的如同你所说的那样，我穆老第一个同意你的建议。穆老，等后面您和他接触了，您就会知道，咱们今天的这个决定，对咱们夏国乃至整个人类都是迈向光明的重要一步。”好，那就听你的建议。不过只是暂时执行，一旦发现陆少阳有什么不轨的企图，立刻撤销此项决定。诸位。还有反对的吗？在场之人无一人反对。穆老望见，笑着缓缓站起了身来。既然没有人反对，燕磊大笑：“即日起，你就担任此次决策行动的总负责吧，一切由你来上传下达。”是。这整整一天的时间，上到国家高层，下到平民百姓，所有人讨论的事情都是陆少阳。甚至还没有到第二天，陆氏集团周围就已经挤满了应聘的人，而那些陆氏集团原本的职员，更是早早的回到了集团里面。就连那扫厕所的保洁阿姨，此时也昂到了头颅，一脸自豪地迈进了陆氏集团的大门，有一种一人得道，鸡犬升天的自豪感。在集团一夜未回的陆少阳，睡醒起来后，透过窗户望见眼前这番情形后，顿时震惊不已。想过这番通知会引起很大的反响，但没想到竟然会这么夸张。放眼望去，以陆氏集团为中心，方圆百里范围之内站着的全是应聘人员，就连一旁的尸山上爬着的都是人。我去！这，这也太夸张了吧！话音刚落，发现这个情况的陆雨薇正好走进了陆少阳的办公室。少阳，这人有点太多了，恐怕面试一个月也面试不完啊！确实，没想到竟然会有这么大的反响。迅速思索了片刻，陆少阳立刻扭头道：“姐，你现在立刻去下发一个通知，让这些应聘的人都先回去。后面我会拿出一千个太清困妖阵进行售卖，售卖对象仅限于大集团，让他们也进行招聘，收纳这些人。”但是售卖的条件是在受到庇护的期间，该集团需要听从我们的指挥。对于这个决定，陆雨薇有些疑惑，想了半天都没有想明白是何用意。少阳，你这是准备拯救所有人吗？我们真的有这样的实力当救世主吗？救世主，陆少阳从来都没有想过，末世之下没有人会是救世主，有的只是垂死挣扎的普通人而已。姐，我可没那么伟大，而且有些人指不定哪天就会投靠邪神，倒打一耙。我这么做，一是。为了让这些团体更好的为我们积攒实力，二是，在现阶段，他们强大起来，我们面对妖魔鬼怪的压力就会小一些。三是，明星得明星者得天。虽然陆少阳暂时并没有得天下的打算，但在受到拥护后，办起事情来总归是要轻松一些。至于那些后期会叛逃的人，目前也不必太过理会。受过一次背叛的陆少阳，此时相信的人就只有一个，那就是陆雨薇。安排好过后，陆氏集团的喇叭便瞬间响了起来。播报着陆少阳所说的通知，望着应聘者陆陆续续开始撤离，陆少阳这才放心的朝着会议大厅走去。一进入大厅，只见场下座无虚席，众人在看到陆少阳后，仅仅只沉寂了一秒，随后立刻全体起立，瞬间爆发出雷鸣般的掌声以及欢呼声。在众人的拥簇声在，陆少阳缓缓的走到了会议大厅的主座之上，微微一笑：“欢迎大家回家，今后这里将是你们最坚实的避风港。”仅仅一句话。直接让所有人感激涕零，无以言表。站在一旁的陆雨薇顿时欣慰地笑了起来。论收买人心，陆少阳说是第二，没人敢说第一。不过就在此刻，陆少阳突然望见人群之中的一个熟悉面孔，顿时收起了笑容，一脸阴冷。顾老，没想到啊，您竟然也来了！霎时，所有人的目光瞬间转移到了顾雪莹父亲顾老的身上，那众人同仇敌忾的眼神，顿时吓得顾老浑身一颤。谁知下一秒。顾老直接当着众人的面，冲着陆少阳跪了下来。第五十一章立威与新业务。陆总，是我不对，之前出于误会，顶撞冒犯了您。但是我当初所做的一切，都是为了咱们集团啊！求您大人不计小人过，网开一面，看在我们家顾雪莹和您有过一段情愫的份上，让我留下来吧。不提顾雪莹还好，一提顾雪莹，陆少阳心中的那团怒火便再次被点燃。但陆少阳并没有暴怒，反而是一脸微笑，缓缓地走上去，亲自将顾老搀扶了起来。顾老，哪里的话啊？您可是咱们集团元老级的人物，我怎么可能会把你赶出集团呢？真的吗？谢谢陆总，我今后一定以您马首是瞻。
，赴汤蹈火，在所不辞。对了，顾老，您女儿顾雪莹呢？我就是因为联系不上她，所以才回集。呃，不，我是想为集团奉献一点绵薄之力，才回集团的。在场所有人都心知肚明，这顾老早就开始拉帮结派，想要吞占陆氏集团的股份，对陆少阳更是不怀好意。这一次，治安署上门逮捕陆少阳，明眼人都能看出，这都是顾老在背后捣的鬼。他以为陆少阳全然不知，所以才铤而走险来寻求庇护。但可惜的是，陆少阳不仅知道这一切，更是在陆雨薇的帮助下掌握了所有的证据。在场众人望着眼前的形势，立刻坐了下来，全部默默地低着头，完全不去看陆少阳和顾老。顾老，别紧张，不论你是出于什么原因回集团，我都欢迎。陆总，您真不愧是我们的救世主啊！您有事情尽管吩咐，我就算豁出去我这条老命，我也给您办成。真的吗，顾老？我这正好有一件事想要拜托您。说着，陆少阳便扭头望了一眼陆雨薇，一个眼神，陆雨薇便瞬间明白了陆少阳的意思，随后立刻回到办公室，将顾老侵占集团资产以及贿赂治安署署长的证据拿了过来。顾老，您资历深，我想拜托您帮忙看一下这份集团文件整理的对不对？顾老不知所然的缓缓接过了文件，但当打开之后，顿时一惊，吓得浑身一颤，又再一次的跪到了地面之上。顾老，您怎么又跪下了？开起来，快起来！就在陆少阳准备上前搀扶时，顾老猛然扬起手中的黄金手杖，朝着陆少阳挥了过去。陆少阳，你想杀我，直接动手就好了，为何还要羞辱老夫？老夫和你拼了！手杖刚刚扬起，九尾妖狐就突然现身，一剑挥下，顾老的人头便滚落到了众人面前。望见这一幕，在座的所有人顿时浑身一颤，不敢发出一丝声响。陆少阳望着脚下的头颅，一脸漠然，随后拿起手边的文件，直接扔到了会议桌的中间。文件袋中的东西，多看看吧。此时，对于陆少阳的命令，没有人敢不听从。众人争先恐后的扑向文件袋，将里面的证据拿了出来，相互传阅。在所有人都看完之后，陆少阳恢复了一脸笑意，道：“大家看完之后，有什么想说的吗？”众人望着手中顾老侵占集团资产以及贿赂治安署署长的证据后，纷纷开始表起了决心。这个挨千刀的顾培元，没想到侵占了这么多东西，真该死，死得好。这种危害集团利益的毒瘤就应该被清理掉。陆总威武，还敢贿赂署长，死的不愿。陆总，我建议把这个署长也抓起来。陆总，您放心，我们今后在集团做事分文不取。您能在末世之中给予我们庇护就已经够了。没错，我也分文不要，誓死追随陆总，誓死追随，誓死追随，不因为超强的实力而滥杀无辜，即使杀。也杀的是有理有据。之前对于陆少阳，可能是因为惧怕，但现在众人是从心底里钦佩起了陆少阳来。对于众人的表态，陆少阳其实也有些出乎预料，想过会因此震慑住众人，但没想到竟然会有如此的效果。不过这样也好，既解决了心头之恨，又借此让众人死心塌地的跟随，一举两得。找人清理了一下现场之后，陆少阳便进入了此次会议的主题。如今末世降临，妖魔鬼怪纵横与乱世。咱们人类已经是岌岌可危，但是不管如何，咱们都得生存。所以我决定按照现在的形式开设两个全新的业务，一沓全新的业务资料发到了众人的手中。只见上面清清楚楚罗列着两项全新的业务以及四条福利。业务一：深渊副本冒险团业务，由集团出资，召集组建冒险团，进入各大副本深渊地图之中，完成任务，探寻宝藏，所有获得，集团与冒险团进行五比五分账。业务二。神话特遣战队业务，由集团出资，召集组建神话特遣战队，面向全社会提供有偿肃清鬼怪以及保护服务，同时兼顾集团周围的鬼怪肃清职责。集团福利一：神种福利，集团将免费帮其提升神种品级，最高不超过 SSS 级。二：等级福利，免费提供仙灵丹、觉醒券等物品，帮助神种快速升级并觉醒。三：装备福利，免费赠与传说级以下全套随机神种装备。根据贡献情况，可酌情赠与传说及以上神种装备。四、物品福利，随机赠与稀有道具或物品。以上福利面向全集团，根据个人贡献值，每个季度发放一次。这两个业务和四条福利一出，在场的所有人先是一愣，随后全部站起身来，冲着陆少阳深深的鞠了一躬。紧接着，掌声雷动，久久未能落下。这一波操作，陆少阳直接成为了神一般的存在。原本能够得到庇护，就已经很是满足了。没想到现在竟然还能够有这样的福利，虽然每个季度只有四个名额，但这些福利实在是太过诱人。只要能够得到其中一个福利，对于自身的实力将是质的飞跃。
诸位，这两个新的业务以及集团福利，不知道大家有没有什么意见或者建议？第五十二章，你也要加入。对于陆少阳提及的两个新业务，在场没有任何的反对和质疑，全票通过，而且每个人都干劲十足，感觉完全忘却了如今还在末世之中。好了，既然新业务全票通过，那大家就开始着手落实吧。具体人员安排以及计划部署，稍后陆雨薇陆总将会通知大家。散会，全体再次起立。顿时爆发出雷鸣般的掌声，直到陆少阳和陆雨薇回到办公室，这掌声才停了下来。陆雨薇缓缓关上门，泡了两杯咖啡，递到了陆少阳的手中。陆总，看不出来啊，这么会收买人心，早知道这样，我早应该和咱爸把集团交给你。行了，姐，可别挖苦我了，我只不过资源比较充足罢了。哦，对了，咱爸怎么样？放心吧，我已经派人安顿好了。他老人家现在对你别提多么满意了，满嘴的夸赞。他老人家夸我，可真是稀奇啊。得知父亲目前无事，陆少阳也彻底安下了心来。就在此时，一旁的陆雨薇喝了一口咖啡，缓缓拿起一份简历，递到了陆少阳的手中，给看一下这份简历。简历，这招人的事情，你全权负责就好了，不用给我过目，别的我能负责，这个我觉得有必要给你看一下。倍感好奇的陆少阳立刻伸手接了过去，打开之后，只见姓名一栏写着两个大字：燕磊。燕磊，黎明组织的总负责燕磊，没错。就是我，还没等陆雨薇回答，一个洪亮并且具有磁性的声音突然从门外传来，随后办公室的门被缓缓推开，进来的人正是燕磊。你，你是怎么进来的？陆雨薇瞬间放下手中的咖啡杯，准备走上去时，陆少阳一把将其拦了下来。姐，没事，我正好想和他聊一聊。少阳，聊可以，但是千万别忘了我之前和你说的呀。放心吧，姐，我不会加入他们的，这个家还得靠我来保护呢。好吧。一定牢记你说的话，你们聊吧，我出去了。望着一脸正气但却胡子拉碴的燕磊，陆雨薇立刻上前，小声说了一句后，才离开了办公室。你这个姐对你可真是好呀，不知道的还以为是你小妈呢。燕磊掏出两根烟，一根放在嘴中，一根直接扔给了陆少阳，并且像是回到自己家里一样，一屁股坐在了沙发上。陆少阳也没有丝毫的介意，护着燕磊递过来的火，将烟点燃后道：“燕磊大笑，你怎么有闲心来我这里了？”而且还投了一份简历，你看你说的，你这不是招人吗？所以我就来了。你作为咱们夏国黎明组织的负责人，我这小庙可装不下您这座大佛呀、啊。你这是介意我的神种只有 B 级吧？放宽心，我的条件决定让你满意。很显然，燕磊是有备而来，从容不迫的拿出黎明组织的统帅徽章，摆在了桌子上。燕磊大笑，我已经很明确的和您说过了，我不会加入您的黎明组织，更不会当黎明组织的负责人。不不不，我不是来劝你加入的。我是带着整个黎明组织来你们陆氏集团应聘的。燕磊弹了弹烟灰，一脸笑意道：“你也不用把我当成一个组织，你就把我当成一个普通的应聘者，给我发一份工资就行。至于整个黎明组织，你也不需要管他们，但他们依旧可以为你做事情。不知道我的这个条件能否弥补我只有 B 级神种的这个缺憾？带上整个组织反加入到陆氏集团中，这个操作陆少阳完全没有想到，而且可以看得出，这燕磊是铁了心要加入。”还不等陆少阳开口，燕磊便又劝说了起来：“先别着急拒绝我，你先听我把话说完。现在你的新业务刚刚起步，肯定需要大量的人，对吧？而且还需要花时间把他们培养成训练有素、听指挥、无二心、战力强悍的人，对吧？你看这不是巧了吗？我正好有现成的一支队伍，你只要让我加入进来，你的新业务就可以立刻开展。不仅如此，我还有好多朋友可以帮我。你想要什么类型的特战队，我都可以叫来帮你。不过这个得算劳务费啊。”是个人都能听出，燕磊这是把整个夏国的军事力量全部拿了出来，用于帮助陆少阳，而且还是不求回报的那种。面对如此诱人的条件，陆少阳思索了片刻，随后直接答应了下来。好，你都已经这么说了，我要是还不让你加入，那就太说不过去了。不过你所负责的，以及黎明组织需要执行的，不在这两个新业务之中。燕磊顿时一愣，不是这两个新业务，你该不会给我安排个扫厕所的活吧？你要是愿意的话，我也可以考虑一下。玩笑了一句之后，陆少阳缓缓起身，走到办公室桌前，拿出了一沓资料，递给了燕磊。原本这个计划，我是准备后面培养出了得力的人手后再启动的。既然你加入了进来，这个计划我觉得现在就可以交给你了。资料上是七个神秘的图案，而这图案正是从七大秘药之上拓印下来的。燕磊翻看了一遍之后，顿时笑道：“我可不可以理解，你这是没把我当外人啊？这一上来就给了我一个秘密任务，我确实没有把你当外人，而且这个任务……”所认识的人当中，也就只有你能胜任。哈哈，我喜欢你的这个夸奖
，说吧，需要我做什么？找到这七个神秘图案的所在地，并且绝对保密，不得让黎明组织以外的人知晓这件事情。”陆少阳一脸认真，没有丝毫的玩笑语气，不过反倒是燕磊无奈的笑了一下：“哎，干了一辈子的秘密行动了、啊，还以为来你这能有个不一样的差事，结果又干回老本行了。行吧，你的这个秘密任务我接了，不过接这个任务我有个小小的条件。”第53章。邪神之力，什么条件？燕磊将手中的烟按灭在烟灰缸内，从怀中掏出一张照片，递给了陆少阳。这是我妹妹燕淼淼。我的条件也很简单，就是在我带队执行任务的时候，你能保全一下她的安全。照片上的燕淼淼扎着双马尾，穿着校服，看上去一脸的不服气。燕磊，这是你亲妹妹吗？陆少阳笑着道：“我姓燕，她也姓燕。你说她是不是我亲妹妹？”从外貌上看，两人似乎没有一点的关系。妹妹窈窕可人的同时，还带有一丝的玩世不恭。而这燕磊胡子拉碴，要不是那一脸的正气，绝对是治安署所重点关注的对象。陆少阳调侃了一句，缓缓地将照片收了起来。没问题，你安心执行你的任务，我抽空派人把他接回来。那就提前谢谢了。谢过后，燕磊伸手将桌子上的黎明组织统帅徽章推到了陆少阳面前，如是说道：“这个你拿着，我妹妹这个人比较倔强，她只有看到这个才会跟你来。还有就是。”从小我们的父母就牺牲了，我也没有怎么管过他，所以他有点叛逆，还请你担待一些。说到妹妹燕淼淼，燕磊整个人的状态都发生了变化，不再是那个一脸正气但又不修边幅的燕磊，而是变成了一个哥哥，一个十分宠溺的哥哥。从他的身上，陆少阳甚至看到了陆雨薇的身影。两人都是嘴上不饶人，但心里却全是对方。陆少阳将手缓缓地放到了统帅徽章之上，道：“如果是这个理由的话，这个徽章我倒是可以帮你保管一会。”等把你妹妹接回来后，我就还给你。望着陆少阳将统帅徽章收起来后，燕磊一脸笑意的站起身来。好了，该办的事情都已经办完了，我也该上任了。对了，陆少阳，你说的那个福利我也有吧？陆少阳顿时一愣，掐灭手中的烟头，朝着燕磊扔了过去。你到底偷听了多少会议秘密？陆少阳笑着说道，并无责备。燕磊瞬间躲开，同样笑道：“我就恰好听到了那一句。再说，今后都是自己人了，有什么不能知道的？”不知为何，两人像是多年未见的老友一般，十分聊得来。但在燕磊彻底离开后，陆少阳却一脸愁容地坐在沙发上。司空胜的经历实在是太过刻骨铭心，所以对于燕磊而言，还是没有办法完全信任。不过好在，两人现在还是合作关系，并没有到达生死之交的地步。思索了片刻之后，陆少阳便放弃了精神内耗，继续伏案，筹划着接下来的安排部署。而就在此时，窗外的一缕黑气瞬间消失不见，无人发觉。司空胜的办公室中，顾雪莹优雅地端着一杯红酒，卧躺在沙发之上。而那曾经作威作福的司空胜，则双膝跪地，一脸谄媚地给顾雪莹按摩着玉足。就在那一缕黑气凭空出现，进入顾雪莹的身体后，司空胜突然直起身子，一脸期待地询问道：“顾雪莹大人，是打探到什么消息了吗？”顾雪莹一脸邪魅地望去，不等开口，一脚将司空胜踹翻在地。“这是你该问的事情吗？去把麦克亚当河山口建一的视频接进来。”顾雪莹大人，您消气，我现在就去办。卑微的佝偻着身子，快速将笔记本双手捧来，打开接通视频之后，继续双手捧着电脑，跪在地上，望着两个画面，缓缓出现了人像。顾雪莹突然像是换了一个人一样，满面桃花笑靥道：“两位，别来无恙啊！”山口健一在他的脑门上多了一个开字形状的鸟居图案，并且整个人面色狰狞，散发着一股邪恶的气息。身后八岐大蛇的背影之上，还多了另一个虚幻的身影。露西法大人。赠予你的伊邪那岐的力量，如何呀？顾雪莹一脸媚笑道，还是有点不适应。毕竟伊邪那岐是洪荒级别的存在，而且这力量和八岐大蛇的有些不太相同，所以还需要适应一段时间。和山口健一相比，麦克亚当显得更加恐怖一些，面色消瘦，眼窝深陷，整个鼻子已经彻底消失，露出了最原始的鼻骨结构，给人一种骷髅之上贴了一层人皮的感觉。麦克亚当缓缓抬头，深陷的眼窝之中顿时露出一抹血色目光。顾雪莹。路西法还是不肯说出撒旦的神邸所在吗？顾雪莹缓缓喝了一口手中的红酒，带有些许蔑视道：“我说，你是不是有点太贪心了？路西法大人已经将部分撒旦之力灌注到你的身上了，竟然还想着撒旦的神邸呢？我可以将我手下所有人的灵魂献祭给路西法，并且帮助他挣脱束缚牢笼。这个你和他说了吗？”麦克亚当的声音愈发阴冷了起来：“就你那些灵魂，还不够路西法大人塞牙缝的呢。而且能够破除路西法大人禁咒的，就只有宙斯的雷霆长矛。”等你什么时候找到了这件洪荒圣物，你再考虑撒旦的神邸吧。语气十分坚定
，没有任何可以商量的余地。顾雪莹望了一眼时间，不再给麦克亚当说话的机会，直接进入主题道：“好了，其他的事情以后再说。这次找你们俩是有一个更加重要的事情。我这边得到了可靠的情报，陆少阳私下组建了一个寻找神邸的秘密组织，而且他好像已经获得了一些至关重要的信息。这个信息资料就在一个叫做燕磊的手上。”杯中的红酒被顾雪莹一饮而尽，随后扔到了地上。眯起那微醺的双眼，朝着屏幕上的麦克亚当靠去。你不是想知道撒旦的神邸吗？那份资料里好像就有宙斯的信息，机会告诉你了。剩下的事情就看你自己了。冲着马克亚当说完之后，顾雪莹又将目光转移到了山口健一的身上。伊邪那奇可是路西法大人的挚友，想要他多少力量，就看你能不能阻拦住陆少阳了。顾雪莹的声音逐渐诡异、扭曲了起来。陆少阳，你所做的一切，我都会加倍还给你的。哈哈哈哈。第五十四章，燕淼淼。国际新闻，在黑神话末世的影响下，人类总人口锐减过半。据不完全统计，全球总人口仅剩五亿三千万左右。目前，世界各国开始组建末世武装力量，逐步对鬼怪、妖魔进行扫荡清理。夏国新闻播报，在陆氏集团的协助之下，夏国已有一千二百九十四个集团企业恢复生产办公。据悉，在陆氏集团积极的影响下，深渊、富本冒险团业务已普及至全夏国所有企业。并且取得了颇丰的成效，民心所向，各大群众自发集结，在夏国中心城市神华广场为陆少阳立起了一座丰碑雕像。2,174 年，正式被认定为神话纪元元年，铺天盖地的新闻有一半都和陆少阳有关，并且在陆雨薇卓越的管理下，陆氏集团一跃成为了全球最大企业。人类也成功的在黑神话末世之中寻找到了一种全新的生活方式，一边与妖魔鬼怪做斗争，一边上班生活。望着眼前的一切。陆少阳没有丝毫的喜悦，反而更加担忧了起来。宋文健过来的陆雨薇望着陆少阳站在窗户边，一脸愁容，缓缓走上去了，轻声询问道：“少阳，怎么了？怎么感觉你一副心事重重的样子？没什么，就是有点担心而已。担心什么？”陆雨薇疑惑的将头探了过去。陆少阳眉头不仅没有舒展，反而皱得更紧了一些。“姐，你有没有一种不好的预感？就是那种随时会有大事情发生的感觉？还有什么比末世降临更大的事情吗？”不知道，但总感觉心里有些慌慌的，惶恐、不安、焦虑，总之有一种说不上来的焦虑。陆雨薇转身拿起一瓶牛奶，放在小主锅中热了起来。你呀、啊，就是太累了。末世降临这两个多月以来，你连家都没有回过，全都是住在集团，也是时候休息休息了。今天你就回别墅吧，这里交给我就可以了。小主锅中顿时飘来阵阵奶香，陆雨薇缓缓倒入玻璃杯中后，递到了陆少阳的手中，趁热喝了，然后回去好好洗个澡，睡个觉。有黎明组织在这里把守呢，你放宽心。还有，回到别墅里就别再想这些事情了，休息上两三天再来。即使现在陆少阳拥有统治全球的能力，但依旧还是被陆雨薇放心不下。再三叮嘱，再三安排，直到陆少阳把手中滚烫的牛奶喝完，陆雨薇依旧没有停下来的意思。姐，我听你的，我现在就回去休息休息，你也让你的嘴休息休息。陆少阳有些哭笑不得，但心中却十分的温暖。行吧，那你就快回吧。到家了，别忘给我打个电话。好嘞，我的亲姐姐，我知道了。在陆雨薇亲自护送下，陆少阳一脸无奈地走出了集团大门，随后坐上了一辆贴满了符咒的车，缓缓朝着别墅所在的方向驶了过去。结果刚离开陆雨薇的视线，陆少阳便立刻冲着司机开口道：“不去别墅了，掉头去燕磊家。”董事长，可是副董他说：“怎么，我现在说话不管用了吗？”“不是的，董事，主要是您为大家操劳了这么久，也该休息休息了。”陆少阳其实也很想休息一下，但两个月的时间，除了前一个月和燕磊还有联系，这近一个月来完全处于断联的状态，这也是感到焦虑的一个原因。现在还不是休息的时候，快掉头去燕磊家。这一次，陆少阳加重了语气，让司机完全不敢有任何的反驳。一路驱车顺利的来到燕磊家楼下之后，陆少阳便独自一人下了车。这栋楼原本属于末世重灾区，里面到处充斥着鬼怪，而且在楼房的后面还有一道近十米的深渊裂隙。陆少阳想给燕磊换个住处，但却被他妹妹燕淼淼给果断拒绝了。那个家里全都是他爸爸妈妈的物品，所有的回忆也被那个房子所承载着。实在没有办法，陆少阳只好妥协，并在这栋楼中放置了一个太清困妖阵，来保障燕淼淼的安全。也正因为如此，这栋原本已经被废弃的楼直接住满了人。楼梯间、过道中，乃至电梯里，全都是。但唯独燕磊家所在的八楼一整层，没有人敢涉足半步。毕竟所有人都知道。这栋楼能够得到特殊的庇护，全都是因为燕磊的存在。来到满是血迹的楼门口后，陆少阳立刻使用伪装卡改变了自己的容貌，迅速朝楼上走去。
，穿过楼梯间嘈杂的人群，一直走到八楼，才慢慢安静下来了一些。避开所有人的目光，陆少阳隐蔽地进入了八楼，恢复了原本的样貌。刚走到门口，只见那房门微微打开，并且门上以及墙壁之上全部都是血迹。不好！陆少阳顿时惊慌了起来，答应过燕磊照顾好他妹妹，如果这时候有个意外。都不知道该如何去交代，不敢有任何犹豫，一个箭步拉开门，冲进屋内。结果一个带血的水果刀突然朝着陆少阳迎面飞去。陆少阳动都没动，九尾妖狐便瞬间出现，单手轻轻一挥，水果刀直接被弹飞到了屋顶之上。定睛望去，只见地上躺着一具成年男性的尸体，像是刚刚被杀死。而一旁的燕淼淼则满手血迹，一脸淡定，甚至眼神中还透露出一丝的不屑。陆少阳立刻将九尾妖狐收回体内。快步朝着燕淼淼面前走去，没受伤吧？切，一个色欲熏心的臭男人而已，想要伤到本大小姐，简直白日做梦。这燕淼淼虽然还是个大学生，但身手却和他哥一样，十分出色。即便没有神种的加持，一般的男性依旧不是他的对手。用满是血迹的手将头发盘好后，燕淼淼立刻将目光转移到了陆少阳的身上。你不用再来了，我哥到现在还没有回来过。回来了，他会给你打电话的，你安心等着就好。还有，至于我的安全。我自己完全有能力保护我自己，不需要你再操心了，谢谢。第五十五章《百鬼夜行》。燕磊这里，陆少阳来过了很多次，也大概摸清了燕淼淼的性格。从小，燕淼淼的父母就不幸离世，这件事给他的心灵造成了巨大的创伤。加上燕磊一直投身祖国秘密事业之中，对于这个家庭关心甚少，甚至父母在死后都没有时间回来看望过一眼，所以对于这个哥哥，燕淼淼充满了恨意。也正因为这些，燕淼淼内心充满了叛逆以及厌世。有时候甚至不顾自己的安危，而去做一些匪夷所思的事情。对于燕淼淼如今的性格，陆少阳十分能够理解，因为从小他也没有见过母亲，而父亲又一直在打理着陆氏集团，几乎没有感受过父爱。不过庆幸的是，陆少阳有一个十分疼爱他的姐姐，让他在这个世界中感受到了另一种完全不同的爱。望着一脸漠然、想要驱赶自己出去的燕淼淼，陆少阳并没有理会，而是立刻上前将尸体清理了出去，稍微将血迹也收拾了一下之后，自顾自地坐了下来。倒了一杯水，我喝杯水再走，总可以吧？你家里没水吗？燕淼淼冷瞥了一眼，陆少阳一杯喝完，又自行续上了一杯。巧了，我家还真没水。论叛逆，陆少阳其实丝毫不输燕淼淼。在呛了一句后，旋即掏出一把手枪和三个弹夹，放在了桌子上。这把手枪你拿着防身，没事尽量把门锁上，别出去。家里缺什么了，给我打电话。燕淼淼一脸不屑，拿起手枪扔了回去。我不需要，你拿回去吧。小丫头脾气还挺大，陆少阳笑了一下，缓缓将枪放回桌子上，摆了摆手，扭头向门外走去。就在即将迈出房间门时，整个大楼突然晃动了起来，振幅越来越大，越来越猛烈。居住在楼里的人开始疯狂的向外逃窜。地震了，地震了，大家快跑呀！楼房要塌了，保命要紧，快跑啊！好像不是地震，是，是深渊裂缝，塌裂的好像更大了。那那是什么？在众人错愕的目光之中，一个开字形状的鸟居缓缓地从深渊裂缝中升了上来。随着鸟居不断升起，震动愈演愈烈。望着即将坍塌的楼房，陆少阳瞬间照出九尾妖狐附于身上，一把抱起燕淼淼，纵身一跃，从窗户上跳了下去。全家福，我的全家福还在房子里，你放我下来！燕淼淼不停地挣扎，歇斯底里地喊叫着：“先把你的命保住再说。”任凭燕淼淼如何挣扎，陆少阳都不再有半点的理会。就在两人刚刚落地之时，身后的楼房顷刻间化为了废墟。远处那深渊裂缝之中的鸟居，此时也完全升了上来。血红无比的鸟居，足足有八层楼那么高，两边还挂着白色的纸帆，在中间悬浮着一团朦朦胧胧的黑色雾气。黑色雾气慢慢弥散开来，充满了鸟居内部。樱花果鸟居，怎么突然会？话音未落，一股浓郁的煞气瞬间从鸟居中迸发了出来。陆少阳顿感不妙，放下燕淼淼，正准备提剑上前时。一只身形巨大、白面金毛、同样拥有九条尾巴、和九尾妖狐十分相像的狐狸，率先从鸟居中迅速窜了出来。和九尾妖狐相比，这只狐狸浑身煞气，完全没有妩媚之姿，看上去甚至还有些瘆人。陆少阳定睛一望，直接认出了他。玉藻前，玉藻前是樱花国的神话传说鬼怪，品级 S S S 级，实力十分强悍。就在这玉藻前从鸟居中出来后，又一只鬼怪紧接着走了出来。大天狗。大天狗有着一个又高又长的红鼻子，以及绯红的脸颊，手持团扇，身材高大，一袭山服，背后长着双翼，腰际悬着武士刀，穿着高脚木屐
，一副不可一世的傲慢姿态。本以为这两只出现后就到此结束，但谁知这一切才仅仅只是一个开始。慈木童子、九吞童子、河童、雪女、天邪鬼翅，仿佛打开了百鬼之门一般，无数樱花国的鬼怪蜂拥而出。百鬼夜行，望着越来越多的樱花国鬼怪，陆少阳不敢再有任何的犹豫，提起手中的九华琉璃剑冲了上去。这些鬼怪在发现陆少阳后，完全没有对抗的意思，像是收到了什么命令一般，直接四散开来，隐匿在了黑暗之中。陆少阳并没有着急去追这些鬼怪，而是将目光投射到了鸟居之上。我让你再出，使出全力，提剑一挥，一道剑气迸发而出，划过鸟居，直接将其一分为二。随着鸟居被毁，涌现鬼怪的现象也停止了下来。解决掉这个源头之后，陆少阳瞬间开启魂器领域，朝着鬼怪消失的方向追了上去。说来也奇怪，这些涌现出来的鬼怪中，只有玉藻前、大天狗、慈木童子以及九吞童子是 S S S 级，其余都是 B 级、A 级。那四只等级高的，完全感受不到踪影也就算了，就连那些等级低的，竟然也像从来没有出现过一样，消失的无影无踪。追寻了片刻，一直都没有找到。陆少阳最终无奈的停了下来，立刻回到了深渊裂缝旁边。也就是在此时，陆氏集团的神话特遣队陆续赶到，将这周围封锁了起来。特遣队以这里为中心。方圆三公里内地毯式搜索，把那些涌现出来的樱花国鬼怪全出速清掉。至于那四个 S S S 级鬼怪，发现之后立刻通知我。是，一声令下，神话特遣队立刻行动了起来。而此时，被救下来的叶淼淼正发了疯似的，在楼房的废墟之上不停的翻找着东西，甚至整个手都已经翻得血肉模糊，依旧没有停下来的意思。全家福，我的全家福，那张被叶淼淼视如珍宝的全家福。是他父母唯一留下来的照片。看到他那梨花带雨、一脸绝望的模样，陆少阳心里一酸，立刻冲着在场的神话特遣队高声喊道：“特遣队，先帮叶淼淼把他的全家福给找出来。”是。第五十六章，要死就快点！一整栋二十一层高的大楼坍塌成了废墟，想要在其中找到一张照片，无疑如同大海捞针。整整一夜，几乎将整栋楼全部翻了一个遍，最终找到了那张已经残破不堪的全家福。这张照片上。燕磊大概七八岁的样子，站在爸爸身边，妈妈则抱着还在襁褓之中的燕淼淼，一家人满脸笑容，即使通过这残破的照片，都能感受到那幸福的气息。但这一切也全部成了回忆。燕淼淼抱着照片，呆呆地坐在废墟之上，望着那遍地的残骸、尸体，一言不发。走吧，先和我去我那里。不，我哪也不去。燕淼淼面无表情，甚至感觉嘴都没有动一下。陆少阳并没有着急催促，而是缓缓地走到跟前，蹲了下来。你是准备住在这废墟里吗？声音很温柔，但也充满了责备。不用你管。那眼神仿佛要吃了陆少阳一般。陆少阳不再好言相劝，直接站起身来，准备离开。好吧，说实话，要不是你哥在给我办事，我还真不想管你。你父母离开虽然很令人悲痛，但是这么多年过去了，你依旧无法从中走出来，甚至还想追随他们一起过去。既然你已经下定决心，那就别再像一滩烂泥一样活着了，去找他们吧。说着。陆少阳掏出一把手枪，扔到了燕淼淼的面前。记得见到你父母时，和他们说一下，从他们离开后，你就一蹶不振，活得如同行尸走肉一样。还有，告诉他们，你所做的一切都是为了表现出爱他们。然后你再看一下你的父母，会为你的所作所为而感到高兴，还是恨不得给你一巴掌？抵在太阳穴的枪突然愣住了，燕淼淼失魂一般，目光呆滞，若有所思，随后木讷的扭过头来，望向了陆少阳。陆少阳掏出一包燕雷给的烟，取出一支。缓缓点燃，放入嘴中，是按照你父母的希望，好好的，快快乐乐的活下去，还是按照你自认为的爱，继续沉浸在悲伤之中，或者直接结束生命，去追随他们？现在决定权都在你的手上，快做决定，我还要把我的枪拿回去呢。陆少阳猛猛地吸了一口烟，等待着燕淼淼的决定。不过等待了片刻，燕淼淼依旧愣愣地坐在废墟上，既没有扣动扳机，也没有将枪放下，烟此时也燃烧到了烟蒂部位，缓缓熄灭了。特遣队，我先回去了。要是他扣动了扳机，就替我把他埋了，枪送回集团就行。要是他没死，就把他护送到我的别墅里。等等，燕淼淼的声音突然响起。只见他泪眼婆娑，强忍着泪水不让落下，然后放下手枪，站起了身来。陆少阳，我要和你回去。那就快走吧，还墨迹什么呢？陆少阳转过身去，嘴角也随之扬了起来。在现场的事情全部处理完后，陆少阳立刻带着燕淼淼回到了别墅里。一进入别墅，管家老孟立刻迎了上来。少爷，您怎么才回来？小姐昨天就来了电话，结果等了您一夜，您都没有回来，您没事吧？老孟一脸的担忧。我没事，
：“这是叶淼淼，燕磊的妹妹，你先带她去换洗一下，然后给她安排一个房间。”好呢，少爷，给您准备的饭有点凉了，我去给您重新做一份。陆少阳立刻摆了摆手，朝着自己的房间走去。不用了，我还有件着急的事情，你给我送杯浓咖啡上来就行，不要糖。说罢，陆少阳立刻回到了房间，拿出笔记本电脑，开始不停地查询着有关樱花国的资料。伊邪那岐，伊邪那美，巴雷神，天照大神。黄泉之国，每一个有关樱花国鬼怪的信息都被陆少阳认真的记录了下来。大致了解了一些之后，陆少阳直接仰躺在座椅上，陷入了冥思。就在此时，房间的门突然被轻轻敲响。进来吧，门没锁。本以为是老孟来送咖啡，没想到开门进来的竟然是刚刚换洗好、头发还有些湿漉漉的叶淼淼。不得不说，这叶淼淼一收拾一打扮，整个人细腻光泽、凹凸有致，加上那稚嫩的娃娃脸，丝毫不比一线明星差。陆总，您的咖啡。叶淼淼突然一反常态，有些羞涩道。陆少阳忍不住的打了一个冷战，道：“陆总，算了，你还是喊我全名吧，听着有点膈应。”此话一出，本想淑女一点的叶淼淼突然变回了原来的模样，一脸漠然的将咖啡放到了陆少阳面前。真是野猪吃不了西糠，对你客气一点，你还那么多事。对了，就是这种感觉。陆少阳一脸笑意道，打趣了一句，陆少阳不再闲聊，而是立刻端起咖啡。一边提着神，一边继续查看着网上的资料。站在身后望见屏幕的叶淼淼突然探过头去，皱着眉头道：“伊邪那岐，你是在查樱花国神道教的资料吗？”陆少阳瞪大了眼睛：“你知道这些？我当然知道了，而且全世界各国的神话传说以及神话体系，我都有研究过。”啊，真的假的？陆少阳一脸不可思议。叶淼淼反而十分淡定，像是理所当然一样。每个人都会有一个爱好，我的爱好。就是收集了解这些神话故事，有必要那么惊讶吗？我惊讶的是，你既然那么喜欢神话故事，怎么就没有玩那款黑神话游戏呢？一提到这个，叶淼淼的脸色突然阴沉了下来。我玩了，绑了一个 A 级的小妖怪，结果在无尽炼狱活动副本中被你的万雷阵给劈死了。呃，这个本来还有点不好意思，但突然念头一转，陆少阳立刻皱着眉，缓缓站了起来，朝着叶淼淼逼去。不对啊，被我的万雷阵给劈死了，也就是说。你和他们一起去围剿我了，是不是？呃，这个这一次换作是叶淼淼一脸的尴尬。就在陆少阳准备再责备两句时，口袋中的手机突然响了起来。陆雨薇将电话接通后，只听见电话那头嘈杂不堪，并且还能听到鬼怪的嘶吼声。少阳，咱们集团被一群鬼怪围攻了。第57章，想跑，让你有来无回。什么？集团被鬼怪围攻了？陆少阳一脸错愕，咖啡洒了一身。也完全没有注意到。为了保证陆氏集团的安全，陆少阳特地在集团一公里的范围内全部放上了太清困妖阵。集团大楼所在处更是叠加了两个太清困妖阵，按照这个强度，即使 S S S 级鬼怪也不可能轻易到达集团大楼附近。但刚才听陆雨薇通话的声音，这鬼怪似乎就在集团大楼的旁边。不好，那四个樱花果鬼怪肯定有人在捣鬼，内心瞬间颤抖了一下。陆少阳都来不及换掉被咖啡弄湿的衣服。便迅速推开门，朝着别墅外跑去。叶淼淼，你在别墅里待着，哪也别去，抽空给你哥发个消息。老孟，看好他，别让他出去。叮嘱过后，陆少阳自己开上跑车，一路疾驰，朝着集团飞奔而去。在即将到达集团时，便远远的望见那集团附近围着一群小鬼怪和四只身形庞大的 S S S 级鬼怪，不停的攻击着集团大楼处的太清困妖阵。马德，望着那前赴后继。被尽数屠杀的神话特遣队，以及那快要出现裂痕的太清困妖阵，陆少阳瞬间将油门踩到了底。一声带有火焰的咆哮从排气管中喷射而出，整辆车此刻也近乎快要贴得飞行了起来。前方下了高架，再拐个大弯就能到达集团大楼前。但陆少阳没有选择走常规路线，而是猛然打动方向盘，朝着路挡撞去。被撞翻的路挡正好充当了跑车的跳板，让整个跑车直接飞出了高架。就在跑车跃向空中。即将下落之时，只见陆少阳突然打开车门，纵身一跃，凌空召唤出九尾妖狐附在了身上。跑车坠落到地面，瞬间爆炸开来。那冲天的火光和声响，将周围所有人以及所有鬼怪的目光全部吸引了过来。是陆总，陆总来了，咱们集团有救了。陆总，你小心，这四个鬼怪实在是太厉害了，好多鬼怪，而且他们是凭空出现的，根本来不及反应。陆总。小心身后！一只天邪鬼绿凭空跃起，举起手中镶满钢钉的鱼子板，朝着陆少阳后脑勺拍去。
，魂器领域，开！还没等鱼子板落下，九花琉璃剑微微一动，那天邪鬼绿的身体便在空中一分为二，坠落到了地面之上。神话特遣队，向后撤！陆少阳一声怒吼，提剑上前。但就在此时，和之前的情况一模一样，这些诡异之物在看到陆少阳的身影后，像是得到了某种命令，没有丝毫的恋战，迅速撤离。四只 S S S 级鬼怪更是瞬间化为了一道黑雾。消失在了黑夜之中，想跑，我让你们有来无回。九尾狐，摄魂夺魄，霎时，一道泛着暗灰色的光芒从陆少阳体内溢出，急速朝着四周涟漪开来。还没等那些小的鬼怪逃离，这摄魂夺魄的暗灰色光芒便直接穿过他们的身躯，继续向外扩散。那些被摄魂夺魄技能所控制住的鬼怪，呆呆地站在了原地，等待着陆少阳发号施令。这一次，陆少阳并没有选择操控他们，而是让他们定定地站在原地。随后扭头望向了神话特遣队，特遣队，把这些被控住的鬼怪全部清理掉。是，就在特遣队清理小鬼怪之时，陆少阳瞬间心神一沉，感受着魂器领域内的风吹草动。正在此刻，一缕黑气迅速从魂器领域之中飞过。既然来了，那就别走了。陆少阳冷喝一声，直接消失在了原地。下一秒，在陆氏集团大楼的后方，一道剑气划破了天空，同时包括那隐匿在黑暗中的一缕黑气。黑气受攻击，霎时显出了原形。大天狗，大天狗的羽翼直接被斩断，整个身体如同流星一般从天空中坠落了下去。陆少阳手提九华琉璃剑，一脸冷色，缓缓上前。那躺在血泊中的大天狗依旧一脸木讷，没有一丝一毫的表情，像是被人控制了一样。还没等亲自动手，只见那大天狗额头上突然亮起一个鸟居的图案，刹那过后，亮光消失，一缕黑气瞬间从鸟居图案处飘出，弥散在了空中。大天狗也随之没有了任何气息，望着眼前大天狗突然的死亡，陆少阳更加确定，这一切肯定是有人在背后捣鬼。只不过这个人是谁呢？思来想去，有过交集，并且有过恩怨的樱花国玩家想到的就只有山口健一。但以他的实力，是怎么控制住这么多 S S S 级鬼怪的呢？陆少阳暂时放下这个念头，立刻朝着集团内部走去。刚到大门口，便望见集团所有的人夹道欢迎，甚至还有人热泪盈眶。泣不成声，多亏了陆总啊，要不然咱们都得死在这鬼怪手中。陆总，您没受伤吧？快回集团休息休息吧，剩下的事情我们来处理。真是年少有为啊！咱们集团不对，是咱们人类，一定可以在陆总的带领下走出黑暗，重见光芒。没错，跟着陆总准没错。我们誓死效力陆总，誓死效力陆总，誓死效力陆总。原先嘈杂的声音逐渐化为整齐划一、振奋人心的呼喊声。陆少阳虽然一脸愁容，但依旧扬起嘴角，冲着所有人点头示意。一旁的陆雨薇见状，立刻高声道：“诸位，危机已经解除了，大家就各回各的岗位吧。”陆总也累了，让他先上去休息休息。在极为热情的欢呼声中，陆雨薇和陆少阳一起快步朝着办公室走去。进入办公室，关上门，陆少阳便立刻扭头向陆雨薇询问道：“姐，那四个樱花国鬼怪出现的时候，你有没有看到什么可疑的身影或者可疑的建筑？”比如鸟居之类的，有，有鸟居出现，但是没有看到可疑的身影。有鸟居，在哪？陆雨薇立刻快步走到落地窗前，用手指着集团后方的一个裂缝处。当时那里出现了一个鸟居，不过在你到来的时候，它就不见了。第五十八章，我算是不辱使命了吧？集团后方处的裂缝，此时已经完全没有了动静，丝毫看不出有鸟居出现过的迹象。对了，姐，之前让调查山口健一那些人，有结果了吗？陆少阳突然想到，扭过头来问道：“陆雨薇摇了摇头，没有，不只是山口健一，就连顾雪莹以及司空胜都没有任何的消息。你说他们会不会已经死了？死了？顾雪莹和司空胜倒是还有一丝的可能，毕竟他们两个的神种都已经被我杀了。但山口健一和麦克亚当绝对不会死。”说着，陆少阳缓缓地皱起了眉头来。不过，我怎么有一种感觉，感觉顾雪莹和司空胜也不会死，而且一想到他们俩，就有一种不好的预感。那是一种不安的心悸，有点像黑神话降临时候的感觉，心慌、不安，还有焦虑。正当两人陷入思考之时，办公室的门突然被毫无征兆的推开，紧接着，燕淼淼一脸急促，搀扶着奄奄一息的燕磊，快步走了进来。燕磊，你怎么？陆少阳一脸震惊。此刻的燕磊浑身血迹，衣物残破不堪，每一寸肌上几乎都有伤痕，整个人简直比那些鬼怪更像是鬼怪。还没等继续询问。燕磊便从怀中掏出了一沓被鲜血染红的资料，递还给了陆少阳。陆少阳，老子我不辱使命，你要的东西
，我给你找到了一个。”话音刚落，燕磊便直接晕了过去。快，带他回别墅里的无上天宫。翌日，如同往常一样，血红的太阳缓缓升起，整个世界再次进入到了无尽的绯红之中。陆少阳坐在餐桌上，一边查看着电脑，一边漫不经心的吃着早饭。刚刚起床的陆雨薇端了一杯咖啡，从楼上走了下来。少阳，燕磊怎么样了？伤势都恢复了，不过应该是太累了，在无上天宫里睡觉呢。哎，昨天也多亏叶淼淼偷跑回集团，要不是他在路上遇到了燕磊，恐怕他直接就交代在路上了。陆雨薇缓缓坐到陆少阳身边，刚吃了一口饭，便立刻向四周望去。哎，对了，叶淼淼人呢？怎么没来吃饭？他看燕磊去了，应该快回来了吧？我正好吃完了，我也去看看。陆少阳将最后一口牛奶一饮而尽，刚起身准备去无上天宫看一眼燕磊时，别墅的后门缓缓被打开。燕淼淼和燕磊两人一起从无上天宫中走了出来。休养了一晚的燕磊身上的伤势已经全部恢复，整个人也容光焕发，精神抖擞。不错呀，这休养了一晚上，感觉你都变年轻了，怎样吗？还有没有哪里不适？陆少阳转而走到燕磊身边，笑着举起拳头在燕磊身上砸了两下。陆少阳，我说你这个人可真是不显山不落水啊！家里竟然还藏着一座天上的仙宫，怎么，你这是准备成仙成佛呀、啊？燕磊扬起嘴角，掏出两支烟，扔给了陆少阳一支。陆少阳毫不客气，护着火点燃手中的烟，缓缓吸了一口。行了，别打嘴炮了，快去吃饭去。吃完好好和我说一下，你这到底怎么一回事？燕磊摆了摆手，没去吃饭，反而是坐到陆少阳的笔记本电脑前，搜索出了一张地图，道：“饭等会再吃吧，还有更重要的事情得和你说呢。”电脑上的地图被放到最大，一个群山峻岭的画面加载了出来。燕磊指着其中一片最寻常不过的山岭，道。洪安市向西七公里的这片山岭郊区，有一个废弃的陵墓，陵墓里刻有一个蛇形太阳的图案。这个图案和你给我的那沓资料当中的一个一模一样。我带着黎明组织的人一起进入了陵墓，你猜怎么着？燕磊故意卖了一个关子，缓缓吸了一口烟，继续道：“那个陵墓竟然是一个深渊副本的入口，副本的名字好像叫做不周山。不周山，那不是之前把暗黑狮驼岭副本给打没了后，所开放的新神话级深渊副本吗？”当时还没顾上去打，等末世降临之后，又找不见他了。没想到竟然隐藏在了这个地方。听到这，陆少阳又突然皱起了眉头，望向了燕磊：“你这一身伤，该不会是去挑战不周山副本了吧？”“怎么可能？我们进入之后，直接提示我们没有资格挑战，说是拥有神话级神种的人才能进行挑战。我们再次确认了副本里面也有那个神秘图案，就直接出来了。”越说，陆少阳越感觉到迷惑。“那你这身伤是怎么来的？还有？”和你一起去的那些黎明组织成员呢？怎么没见到他们回集团？一提到黎明组织成员，原本还一脸笑容的燕磊瞬间沉默了下去。死了，声音低沉且无力，充满了自责和无助。死了，燕磊将烟暗灭在烟灰缸里，长叹了一口气。我们在回来准备向你通报的途中，突然遇到了一群神秘人。我一开始还以为他们是打劫的，但后来才发现，他们的目的竟然是你给我的那一沓有关神秘图案的资料。那群神秘人为首的一男一女。浑身散发着浓郁的邪恶气息，实力非常强悍，我们根本不是对手。为了保全这份资料，二百多个兄弟全部牺牲了，包括我的灰魔虎。最后，如果不是其中一个兄弟的神种拥有土遁的能力，舍命将我送了回来，恐怕我的命也会葬送在他们手中。二百多训练有素，并且全部配有神种的黎明组织成员，竟然全部覆灭。这对方的神种最起码也是神话级以上的存在，在整个夏国，拥有神话级神种的人。陆少阳全部统计过，并且也都认识，没有一个人干出这种事情，除非一个匪夷所思但却极有可能的念头出现在了脑海中。不过陆少阳并没有着急问，而是率先安慰道：“燕磊，别太难过，你的兄弟我会给予厚葬的，他们的家人我也会安顿好，放心吧。”陆少阳缓缓地拍了拍燕磊的肩膀，燕磊瞬间一扫阴霾，咧着嘴道：“哎呀，没事，我们这些人就是为了国家而生的，厚不厚葬的无所谓，把他们家人照顾好就行。”放心，一定会的。第59章全球通缉。燕磊不愧是受过特殊训练的人，心理素质不是一般的强大。两三句话后，便将这痛苦埋藏在了心中，完全像个没事人一样。望着燕磊一脸笑容，又缓缓的点了一支烟后，陆少阳转开口询问道：“燕磊，你说的那一男一女，大体有什么特征？是咱们夏国人还是外国的？”燕磊眯着眼回忆了一下，可以肯定的是，他们俩是咱们夏国人。虽然站得都比较远，而且故意用东西挡住了脸。但他的声音我是听到了，百分之一百是咱们夏国人。夏国人，一男一女，还浑身散发着浓郁的邪恶气息。陆少阳想起在重生之前
，那些邪神降临现世，吞噬了大量的人类灵魂，出卖灵魂的人类也会因此获得该邪神的部分能力，并且变得半人半鬼，永世为仆。难道这两个人也出卖了自己的灵魂，沦为了邪神的奴仆？不过不应该啊！这个时间段，整个末世之中出现的都只会是一些小鬼怪，像樱花国那四个 S S S 级鬼怪，其实都很少见，怎么可能会有洪荒级别的邪神出现呢？思来想去，陆少阳还是决定将心中那个不太可能的想法说出来。只见他从电脑中调出了顾雪莹和司空胜的照片，展示给了燕磊。燕磊，你看那两个神秘男女，像不像这两个人？燕磊站起身来，向后退了几步，故意眯上眼，朦朦胧胧的望了一眼。你还别说，还真有那么几分相似，尤其是那个女的，那个胸，还有那个腰，简直一模一样。听到这，一旁的燕淼淼和陆雨薇同时瞥了一眼，并异口同声道：“切，男人。”陆少阳则完全没有在乎这个点。而是眉头紧锁，立刻将手机掏出来，找到顾雪莹以前的语音，在燕磊耳边播放了出来。对对对，就是这个声音。他当时还命令他的手下抢我怀中的资料，尤其强调了一声“宙斯神邸”，我听得一清二楚，就是这个声音。燕磊一脸肯定，果然有变数。之前突然出现的双休活动、全球和服、抽卡活动、无尽炼狱，以及这邪神提前降临，吞噬了顾雪莹的灵魂，这些都是变数。想到这些变数，陆少阳的眉头就又紧皱了几分。对了，他为什么要强调宙斯的神邸？陆少阳一脸疑惑，这个就不知道了。当时就听到这么一句，后面再也没有听到他们说话。燕磊弹了弹手中的烟灰。关于宙斯，在全球和服之时，陆少阳和孙悟空在征战希腊神话副本《暗黑：奥林匹斯山》时，其中的大 boss 就是暗黑宙斯。这不过那里的宙斯已经被极大程度的削弱了实力，就连九尾妖狐都能轻松将其击杀。不知道那宙斯神邸会不会和这个副本有关？想了片刻，陆少阳还是决定先把顾雪莹和司空胜找到抓起来。等到时候，这些问题也就自然明了了。陆少阳立刻扭头望向了陆雨薇姐，他们两个人，咱们不私下找了，直接面向整个夏国发布一条悬赏令。但凡能够提供他们两人的行踪线索，奖励神种史诗装备一套，能够抓住他们二人，并且送到集团，不论生死，直接帮他的神种提升至神话级。神种提升至神话级，仅仅这一条。恐怕就会在整个夏国引起一阵腥风血雨。就这还没完，陆少阳想了片刻，继续安排道：“还有，面向全球再发一个悬赏令，谁能击杀樱花国的山本剑一或者英国的麦克亚当，想要什么奖励，直接来找我面谈。”对于顾雪莹以及司空胜的悬赏令，陆雨薇还是赞同的，但这后面的全球悬赏却让他一脸阴晕道：“少阳，你跨国悬赏山本剑一和麦克亚当，会不会树敌太多啊？如今末世当道，各国之间的关系本来就很紧张。”我怕你，姐，就因为末世当道，咱们夏国和他们樱花国以及英国迟早会有一战，而且我们现在实力足够强大，他们两个国家一时半会也不敢轻举妄动，这正是消灭他们两人最好的时机。这个想法其实陆少阳在脑海中早就规划了许久，只不过一直没有找到合适的契机。如今正好是个机会，一个了却恩仇、为人类除害的机会。陆雨薇望着如此坚定的陆少阳，也没再说什么，立刻点了点头，答应了下来。整个事情的经过全部了解完之后。陆少阳缓缓地从系统仓库中拿出一张随机 S S S 级神种召唤卡，以及一张神种绑定更换卡，递给了燕磊。这次多亏了你，不仅守住了神秘图案的资料，还给我找到了其中一个神秘图案。这个 S S S 级召唤卡和更换卡，你拿着重新绑定一个神种吧。陆少阳直接将两张卡塞到了燕磊手中，这份大礼顿时让燕磊震惊的合不拢嘴。你你没开玩笑吧？你要是觉得我在开玩笑，那你还给我吧。陆少阳正想夺走。燕磊一把将卡攥到了怀中，有便宜不占王八蛋。既然你这么大方的给我了，那我就收下了呀，十万分感谢。收下可以，不过我可是有条件的呀。陆少阳一脸笑意道。燕磊十分识趣，不停地点着头。放心吧，我今后就算豁出去这条老命，也会好好完成你安排的任务的。我想说的可不是这个，我想说的是，留得青山在，不怕没柴烧。这场末世战役才刚刚开始，希望今后不管发生什么事情，你都能站在我身旁，和我并肩作战。燕磊一愣，随后咧着嘴伸出了拳头。陆少阳同样微微一笑，伸出拳头碰撞在了一起。这就是男人之间的默契。哈哈，老子这个人的字典里从来就没有背叛二字，你就放心吧。放心可不是用嘴说出来的，看你表现啊，燕大哥。就冲你这一句，大哥，大哥说到做到。哈哈。第六十章，这卖身契，你签是不签？望着手中的 S S S 级神种卡，燕磊并没有着急将其打开。而是突然扭头看了一眼燕淼淼，陆少阳，这两个东西既然给我了，怎么用我就自己做主来啊！燕磊意味深长的笑了一下。
。没等陆少阳开口，便走到燕淼淼面前，将两张卡片递了过去：“这两个你拿着，快去谢谢陆总。”面对燕淼淼，燕磊则是一脸的严肃。燕淼淼也同样是个倔脾气，看都没看一眼，直接扭过头去：“切，你的东西我才不要呢！哎呦，我说你这小妮子，你这没有神种，难道指望人家陆少阳保护你一辈子啊？赶紧绑定好神种，滚蛋，别再给人家添麻烦。”了解情况的知道这是亲兄妹。不了解情况的，肯定以为这俩是什么天大的仇人呢。见燕淼淼不搭理，燕磊直接将手中的卡片塞到了燕淼淼手中，命令道：“快点绑定上，绑定完后跟我回家去。”回家？家都没有了，你回哪去？你要是真关心我和这个家，爸妈死的时候你就应该回来。燕淼淼瞪大了眼，满眼恨意：“家没了，家怎么可能没有了呢？”燕磊一脸震惊，樱花国鬼怪涌现出来的事情，燕磊并不清楚。家被毁也全然不知，望着两人怒气冲天，争吵一触即发时，陆少阳和陆雨薇立刻出手，将两人分别拉开。陆少阳连推带搡，将燕磊按在了沙发上，陆雨薇则像个大姐姐一样，不停的抚摸着燕淼淼的脑袋，安慰道：“没事，姐姐给你，我这不仅有神种绑定更换卡，还有一张随机神话级神种召唤卡呢。”神话级神种召唤卡。坐在沙发上的燕磊听到后，如弹簧一般，直接蹦了起来，一把将燕淼淼拉回了身边。这可万万使不得，神话级神种实在是太过珍贵了，我们兄妹俩可无以为报。燕磊还是十分懂得分寸的，已经占到便宜，拿了一个 S S S 级神种。这个神话级神种实在是不敢再要。一旁的陆雨薇似乎早有打算，朝着陆少阳的方向望了一眼，陆少阳也欣然的点了点头。得到这个信号之后，陆雨薇缓缓将随机神话级神种召唤卡拿了出来。燕磊，这是我跟淼淼的事情，你别多管闲事啊。瞥了一眼燕磊后。伸手将叶淼淼拉了回来，继续道：“给，这是姐姐的一番心意，你拿着。不过我也有个条件啊，就是你绑定后得在集团里帮我做事，赠送神话级神种，还安排在集团里做事情。这哪是什么条件啊？这简直就是天大的双重福利。”叶淼淼虽然比较任性和玩世不恭，但这人情世故还是懂得。看到陆雨薇递过来的东西，立刻连忙摇头摆手拒绝道：“不不不，谢谢雨薇姐姐，这段时间你们给了我太多的照顾，我都不知道该怎么报答你们。”你这大礼我真的承受不起，我可以去集团帮你做任何事情，但是这个神话级神种我真的不能收。望着三人都在不停的客气，陆少阳终于是坐不住了，立刻打断了三人：“行了，你们三个又不是过家家呢，还在这让来让去的。”陆少阳笑了一下，站在中间继续道：“是不是现在我们较强的实力，让你们都忘记了现在还处于末世当中？实话告诉你们吧，这一切才仅仅只是一个开始。这神话末世究竟有多么的残酷？”只有经历过一次的陆少阳才真正清楚，那是连活下去都是一种奢望的境遇。不过重生之后的陆少阳太过强大，加上他一系列的末世措施，使得整个夏国不仅得以自保，而且还迅速恢复了基本的社会生活秩序。每一个人在陆少阳的光芒之下，都对未来充满了希望，但实际情况却是岌岌可危，不容乐观。陆少阳稍微收敛了一点笑容，愈发认真道：“趁着现在我们还能自保，做需要的事情，也是最迫切的事情，是提升战力。”拼尽一切的活下去，而不是在这无谓的谦让。这两个神种给到你们两个，是我和陆雨薇深思熟虑的结果，放在我们这也无法发挥他们的作用。给到你们，反而可以大幅度的提升我们整体的战力。况且，这两个神种又不是白给你们，你们俩绑定后，得在陆氏集团打工还债。至于什么时候算还清了，那得我说了算。说出这句话的时候，笑容重新回到了陆少阳的脸上。听完这番话，燕磊兄妹眼中充满了感激之情，但燕磊却完全没有表现出来。只是又掏出一根烟放入嘴中，继续一脸不修边幅道：“陆少阳，你真不愧是万恶的资本家啊！这不相当于让我们兄妹俩签卖身契吗？”燕磊缓缓将烟点燃：“没错，就是卖身契。你签是不签？签。”没有任何犹豫，燕磊直接答应了下来，随后扭头望向了燕淼淼。燕淼淼也十分豪爽，冲着陆雨薇露出了一个大大的笑容，便将随机神话级神种召唤卡接了过去：“谢谢雨薇姐姐，不客气，快打开看看吧。”燕淼淼点了点头，立刻伸手朝着召唤卡上面的开启按钮点去。随着手指的落下，一道炫彩光芒瞬间充斥在整个别墅之中，而且久久未能散去。四人等待了片刻，只见一只威武霸气、身披祥云铠甲、四只爪子上燃烧着赤红火焰的神犬出现在了众人面前。大狗，这是什么？话音未落，在那炫彩光芒之中，又缓缓走出一个身影。那身姿挺拔高大，英俊潇洒，头戴一顶宝冠。散发出夺目的光芒，肩披一件天神战甲，神圣并充满了王者之气。最具代表性的还是他手中的三尖两刃刀，以及额头处的第三只眼。
，二郎神，杨戬，在众人惊叹的目光中，炫彩光芒落下，二郎神杨戬也缓缓睁开了三眼。不过就在望见陆少阳时，二郎神杨戬突然一脸肃穆，提着三尖两刃刀，快步走了上去。你身上竟然有那猴子的气息，快说，那泼猴呢？第六十一章，杨戬，哪吒。面对杨戬的盘问，陆少阳并没有丝毫的慌张，只是耸了耸肩道：“别说你了，我也想知道他人在哪呢。”杨戬对着陆少阳再次打量了一番，越打量，眉头皱得也就越紧。我怎么在你身上似乎看到了那泼猴的身影？而且那身影好像还不止一个。你到底是何方神圣？这二郎神真不愧是险圣真君，仅仅只是打量了一番，就能看出陆少阳不止一个神种。陆少阳笑着道：“好了，真君，咱们先办正事。等您绑定完之后，有的是机会见大圣。”就在陆少阳示意叶淼淼进行绑定时，叶淼淼却突然望向了燕磊的方向。不着急。先让我哥把 S S S 集神种召唤卡也开了，到时候一开绑定。也不知道这丫头的葫芦里卖的是什么药，不过也没有多想。一旁的燕磊便缓缓地掏出了召唤卡，按下了开启按钮。顿时，一道红光乍现，在那红光之中，一条长七尺二寸的红绫带着一个金色圆环，瞬间飞了出来。仅仅只是看到这，众人就已经猜到了这 S S S 集神种是谁了，竟然是哪吒！不错不错，红光落下。只见那哪吒手持紫焰蛇矛火尖枪，脚踏风火轮，腰系混天绫，身跨乾坤圈，三头六臂，十分的威武。哪吒，你也来了！杨戬一脸惊讶。在看到杨戬后，哪吒立刻露出了灿烂的笑容，随后收起武器，走上前去，恭恭敬敬的双手抱拳拜道：“师弟见过真君，二郎神的师傅是玉鼎真人，哪吒的师傅则是赫赫有名的太乙真人。这两位真人均是元始天尊的门下，所以从辈分上讲。”哪吒的确是二郎神的师弟，实在没有想到，燕磊兄妹俩竟然直接开出了杨戬和哪吒这对师兄弟，这真是莫名的缘分。燕磊很是满意，就在准备立刻和哪吒绑定之时，一旁的燕淼淼却突然走上前，率先一步使用了神种绑定更换卡，将哪吒与自己绑定到了一起。一瞬之间，哪吒便消失在原地，魂天绫、乾坤圈以及风火轮全部飞到了燕淼淼的身上。燕淼淼，你，燕磊怒目圆睁，我比较喜欢哪吒。二郎神太凶了，还是你要吧。燕淼淼顿时露出一脸嫌弃的模样，明眼人都能看出，这哪里是嫌弃杨戬，这分明是想把神话级的杨戬让给燕磊。毕竟寻找神邸这项任务，相较于在陆雨薇身边，所要面临的危险大得多。燕磊自然也清楚，但如今木已成舟，留下的选项也就只剩下了一个。行了，别再看你妹了，赶快绑定吧。陆少阳在一旁推波助澜了起来。好吧。燕磊意味深长地叹了一口气后，立刻拿出了神种绑定更换卡。走到了杨戬的面前，道：“险圣真君，今后就辛苦你，跟我一起保卫夏国了。”一道金光闪过，燕雷只感觉一股汹涌澎湃的能量窜入体内，肆意的冲刷着身体。片刻之后，杨戬瞬间消失，附在了身上，而那第三只眼也随之在额头之上缓缓睁开。我第一次这么清楚的看到这个世界，这第三只眼中的世界不再是往常所看到的那个样子，而是介于半透明之间，每一处的内部情况全部看得一清二楚。就连一直在别墅外忙碌的老孟都能够透过厚厚的墙壁观察得清清楚楚。大喜过望的燕磊立刻一脸欣喜地扭过头去，望向了陆少阳：“兄弟，你这份大礼，我都不知道该怎么感谢你了。”陆少阳笑道：“不都说了吗？好好的帮我寻找神邸的下落就好，没问题。这件事情今后就包在我身上了，不出一年，剩下六个神秘图案，我一定全部给你找到。”行了，先别吹牛了，你先和二郎神杨戬磨合磨合，能够配合好再说吧。望着眼前的欢声笑语，一旁的燕淼淼突然若有所思地沉默了下来。片刻之后，似乎是想明白了什么事情，抬起头向陆雨薇望去：“雨薇姐姐，我有件事想要和你商量一下。”燕淼淼极为诚恳地说道：“和我商量？什么事？你尽管说。我不想一直在集团里待着，我想申请加入到深渊冒险团中。深渊冒险团是目前业务当中最危险的一个存在，几乎每天都需要面对各种任务以及各种鬼怪，死亡率极高。”在听到这个想法之后，陆雨薇刚准备拒绝，燕磊却率先开口道：“陆雨薇副总，我觉得可以让他也去前线历练历练，这样也能体现一下他的价值，也无愧于拿了一个 S S S 级神种。”态度依旧是那样的强硬，并且没有丝毫的商量余地。一旁的陆雨薇摇了摇头，正准备拒绝这个想法时，陆少阳放在桌子上的手机突然响了起来：“喂，什么？好，你们尽可能的拖住，我这就过去。”挂断电话的陆少阳一脸急促地拿起外套，向别墅外冲去。快！那三只樱花国的鬼怪又在集团附近出现了，而且已经突破了最外层的太清困妖阵，
，马上就要攻入集团内部了。三人听到后，二话不说，立刻动身跟着陆少阳冲了出去。经过上一次的教训，陆少阳直接安排了一架直升机停放在前院当中，以防有紧急突发事件。这一先见之明，此次正好派上了用场。燕磊率先冲在最前方，来到直升机前，纵身一跃，进入了驾驶舱，启动了直升机。在所有人都落位后，瞬间拉起操纵杆。朝着陆氏集团所在的方向飞了过去。少阳，别太担心，集团总部我专门安排人叠加放置了三个太清困妖阵，一时半会他们不可能攻破的。陆雨薇轻轻抚摸着陆少阳的肩膀，我担心的其实并不是这个，而是感觉这背后似乎有人在捣鬼。陆少阳一脸忧心忡忡，有人捣鬼。陆少阳眉头紧锁，没错，你们难道没发现吗？这些鬼怪似乎在有意的躲着我，一见到我，仿佛得到命令一般，立刻逃跑。而且他们为什么总是攻击咱们集团？目的是什么？我总感觉这背后的事情有些不简单。第62章，就这小场面还用不着你出手。就在陆少阳一脸迷惑之际，直升机已经飞入了集团大楼的上空。向下望去，此时三只樱花国鬼怪正在不同的攻击着集团大楼的太清困妖阵。神话特遣对成员拼命抵御，但在这极为悬殊的实力下，效果甚微，只能够起到一些骚扰作用。坐在直升机上的陆少阳望见眼下的一切。正准备纵身跃下时，坐在主驾驶上的燕磊突然一把将其拦了下来。我说：“陆总，这种小场面还犯不着你出手，等我把直升机停在集团楼顶，剩下的事情交给我们兄妹俩就行，正好也让我们和新绑定的神种磨合一下。”说罢，不等陆少阳回复，燕磊立刻推动着手中操纵杆，朝着陆氏集团的楼顶停机坪落了下去。飞机落定，燕磊迅速跳下直升机，站在楼顶上召唤出了二郎神杨戬：“显圣真君，这么高的楼跳下去，应该没问题吧？”燕雷扭头望向了杨戬，杨戬一脸正气，手握三尖两刃刀，不屑的向下望了一眼：“你是在侮辱我吗？”“哈哈，真君，你这脾气我喜欢，走吧，看看咱们的默契如何。”还不等杨戬附身，燕雷直接纵身一跃，先一步跳下了高楼。在即将落地之际，一道身影突然窜入体内，那天眼也随之在燕雷的额头处缓缓睁开。“真君，借你神种之力一用，汹涌澎湃的力量瞬间充斥在体内。”迸发出骇人的气势，下一秒，燕磊扬起手中的三尖两刃刀，朝着下方玉藻前的头顶上劈砍了过去。这一刀来的实在是太过突然，一直专心攻击太清困妖阵以及被特遣队牵制住的玉藻前，完全没有反应过来。眼看就要遭中之时，一个张着血盆大口的酒葫芦突然从一旁疾驰而来，一口咬在了三尖两刃刀之上。与此同时，正下方位置散发着死亡气息的地狱鬼手猛然从地面伸出，朝着燕磊抓去。小心！千钧一发之际，一条魂天绫瞬间绑在了燕磊的身上，随后用力一拽，躲开了地狱之手的致命一击。哥，你好弱！燕淼淼有些鄙夷的望了一眼燕磊，随后化身三头六臂，手持紫焰蛇矛火尖枪，脚踏风火轮，伴随着乾坤圈以及魂天绫，孤身一人朝着三大鬼怪中间冲了过去。小丫头片子，还给你哥我叫上板了！哮天犬，瞄准那个断臂的，咱们上！望着气势汹汹而来的燕磊兄妹。三个鬼怪本想奋起迎击，但不知是谁瞥眼望见了集团楼顶上站着的陆少阳，随后立刻后撤。剩余两个鬼怪接收到信号后，没有丝毫犹豫，四散而逃。马德，怎么又跑了？哮天犬，追！此时站在楼顶之上的陆少阳望着再次逃窜的樱花国鬼怪，并没有着急，而是缓缓拿出手机，开口道：“困妖特遣队，该你们了。”是。话音落下，只见一个接一个的太清困妖阵。以陆氏集团大楼为中心，迅速向外陆续启动，最后甚至将陆氏集团周围十公里的范围全部覆盖了进去。从空中俯瞰下去，这数百的太清困妖阵直接摆成了一个八卦的造型，将三个还未来得及逃窜出去的鬼怪困在了其中。望着陆少阳这极具先见之明的大手笔，燕磊不由得竖起了大拇指。厉害！剩下的事情就交给我们吧。苗苗，先合力击杀那个断臂的。慈木童子交给我一个人就行，你去盯防九吞童子。行，听你的。两人一前一后，加上哮天犬的协助，瞬间将三个鬼怪拦截了下来。燕淼淼率先发难，由右侧方向直接朝着慈木童子袭去，并且途中扔出乾坤圈，形成夹击之势。燕雷也不甘示弱，一人一狗死死地盯防着玉藻前和九吞童子。淼淼，不要大意，需要帮忙的话就说。燕雷满目都是担忧之色。反观燕淼淼与哪吒的配合炉火纯青，似乎已经绑定了许久一般。轮个人实力，我不如你；轮和神种的配合，我甩你八万里。叶淼淼扬起嘴角，冷哼一声。
。只见那魂天灵从腰间腾空而起，缠绕在紫焰蛇矛火尖枪上，随着挥动，朝着慈木童子那仅剩的一只地狱鬼手缠绕了过去。慈木童子定睛凝视，立刻侧身一躲，旋即伸出鬼手插入地面。下一秒，在叶淼淼身体下方的位置，鬼手破土而出，直袭而上。就你这两下子，老娘早就把你研究透了。乾坤圈，收！地狱鬼手虽然威力巨大，但在释放的时候却只能站在原地无法移动。抓住这个时机，叶淼淼先手一挥，乾坤圈顺势从天空中坠落，直接套住了慈木童子。白白了！紫焰蛇矛火尖枪脱手而出，如离弦之箭这一般，以破风之势贯穿了慈木童子的头颅，和大天狗死亡石一样，一缕黑色的气息缓缓升起，泯灭在空中。至此，慈木童子才彻底失去了生命体征。迅速的解决掉慈木童子后，叶淼淼收回火尖枪，驱动着脚下的风火轮，立刻赶往燕磊的身边。相较于叶淼淼和哪吒的配合，燕磊和杨戬的配合就显得生疏了一些。但好在，身为神话级的杨戬实力够强，仅仅哮天犬就能将九吞童子给拖住。支援上来的叶淼淼立刻加入战斗，将目标锁定在了玉藻前的身上，让哮天犬跟着我，你去拖住九吞童子，一定要注意他身后的鬼葫芦。没想到啊，你知道的还挺多。燕雷有些吃惊，燕淼淼则冷瞥了一眼：“这个家还有我，你知道的能有多少？”说完，不再理会燕雷，而是带着哮天犬朝着玉藻前冲去。哮天犬，拦截住玉藻前的后路，小心他的堕天虎火。哮天犬十分配合，凌空踏行，纵身一跃，直接拦截住了玉藻前的退路。燕淼淼并没有着急上前，而是将魂天灵和乾坤圈置于玉藻前两侧，四方夹击，已是无路可逃。哮天犬，上！第63章战力爆表的叶淼淼，四个方向同时进攻，目前能够逃脱的位置只有上方，但这一切也都是叶淼淼提前设计好的。玉藻前照出弧火，朝着四方轰击了过去，随后化为弧形，纵身跳起。就在此刻，叶淼淼嘴角微微上扬，双手合十，自上而下猛刷了下来。紫焰蛇矛火尖枪，给我杀！直到现在，玉藻前才发现，叶淼淼手中的紫焰蛇矛火尖枪早已不见了踪影。等反应过之后。那被化到足足有十米余高的紫焰蛇矛火尖枪，瞬间从天而降，一击而下，玉藻前毫无招架之力，直接魂飞魄散，消失的无影无踪。连杀两个 S S S 级鬼怪，让一旁的燕磊顿时瞪大了眼睛。淼淼，你，你偷偷背着我都学了些什么？怎么，这么？燕淼淼依旧一脸冷漠。我可不像你，年少有为，为国捐躯，我只会打打游戏而已。这里的游戏自然就是嘿神话。其实叶淼淼的游戏天赋非常的高，当时仅仅只是绑定了一个最低级的 B 级神种，没有充值一分钱，就一路靠着技术攀登上了黑神话天梯战力榜第237名。后来由于被煽动，加入了讨伐陆少阳的大军之中，最后无奈被万雷阵劈死，而导致黑神话降临之时孤身一人。不过如今也算因祸得福了，那 S S S 技哪吒可要比之前的 B 级神种强悍不知多少倍。在冷冷的回了燕磊一句后，叶淼淼便不再说话。而是继续将哮天犬叫到身边，冲着最后一只九吞童子走去。哮天犬，鬼葫芦，你盯着，我先解决掉九吞童子。话音落下，不再给任何喘息的几乎，叶淼淼握紧火尖枪，瞬间消失在了原地。一道红色残影划过，下一秒，混天灵便出现在了九吞童子的面前。但这九吞童子显然要比其他三个鬼怪聪明的多，面对袭来的混天灵，并没有着急躲避，而是先将身后的鬼葫芦拿起，猛灌了一口葫芦中黑色的液体。就在黑色液体缓缓入腹，九吞童子的面色突然狰狞了起来，浑身上下的衣物开始自燃，原本的鬼葫芦也瞬间膨胀到一人之高。在众人错愕的目光中，这鬼葫芦竟然直接将九吞童子给吞噬了进去。望着眼前的一幕，燕淼淼一脸震惊，立刻将魂天灵收了回来。鬼王形态，吞噬了九吞童子的鬼葫芦，慢慢被一团火焰所包裹了起来。片刻之后，从那火焰之中缓缓走出一个赤裸着上身，并且浑身缠绕着幽冥白火。鬼王形态的九吞童子，这鬼王形态九吞所散发出来的气势，已经完全超越了所有 S S S 级别的实力。一旁的燕磊见状，立刻赶到燕淼淼身边，将她护在了身后。小心，这个交给我来吧。燕磊刚想上前，燕淼淼一把将他拉了回来。你没玩过黑神话这款游戏，而且也不清楚各国的神话人物和传说，你暂时打不过他的。燕淼淼立刻化身三头六臂形态，继续道：“九吞童子身后鬼葫芦里的酒，名为鬼王酒。”喝了之后会让他短暂性的化身为鬼王形态，鬼王形态下的他实力甚至能够赶超部分神话级神种，所以接下来你需要做的事情就是紧跟着我，等我控制住他后，你使用二郎神的武器刺穿他的心脏。计划讲完之后
。没等燕磊回话，燕淼淼便提起火尖枪迂回了上去。这鬼王形态的九吞童子见状，不再被动等待，而是协同鬼葫芦朝着燕淼淼的方向追赶了上去。与此同时，一团浓郁的鬼火被照出，随后化为若干火球，向四周轰击了过去。小心，千万不要被这鬼火所沾染，否则灵魂会被焚烧殆尽。你集中注意力，不用管我。燕磊一脸紧张，迅速跟上，鬼火四散而开。在那攻击的间歇处，鬼王九吞童子瞬间调转了方向，向燕磊袭去。燕磊定睛一望，并没有躲闪，只是一个侧身，扬起手中的三尖两刃刀，从鬼王九吞童子的侧身处划过。来吧，我倒要看看你到底有多厉害。在天眼的加持之下，眼前的一切都变成了慢动作，包括鬼王九吞童子的下一步动作也被尽数猜到。眼看那三尖两刃刀即将划破九吞童子的身躯时，他竟然没有丝毫的躲闪，反而是加快了速度迎了上去，同时将身后的鬼葫芦幻持到手中，一脸狰狞的冲着燕磊笑了一下。不好！久经沙场的燕磊对于危险的感知还是十分敏锐的，在鬼葫芦张开嘴的一刹那，立刻收回了三尖两刃刀，一个后撤步，翻身拉开了距离。就在此刻，原本所站的位置，一团幽冥白火瞬时从地面喷射出，晚一秒便会死无葬身之地。一击未果，就在准备继续进行下一次攻击时，燕淼淼的乾坤圈突然从空中落下，想要如法炮制捆住慈母童子的方式捆住九吞童子，只不过还没等乾坤圈落下，鬼葫芦直接脱手出，将其拦截了下来。这鬼怪怎么那么难缠？燕磊带着哮天犬奋勇直上，前去围堵九吞童子。燕淼淼紧随其后，再迂回一下，他的鬼王状态马上就要结束了。正当两人合力来到九吞童子身边。即将捆住他时，那天空之上的鬼葫芦突然吐出一团黑色的雾气，猛然进入了他的体内。原本就已经暴涨的气势，如今更上一层。九吞童子双眼发黑，身边的幽冥白火已全然改变了模样，变成了一团团黝黑鬼煞的黑色火焰。什么情况？怎么又变换了形态？这副模样没有任何资料记载过啊！就在燕淼淼震惊之时，漫天的黑色火焰以肉眼难见的速度猛然袭去。淼淼，小心！通过天眼捕捉到黑色火焰的轨迹后，燕磊瞬间迸发出身上所有的神种之力，朝着燕淼淼的方向扑去。千钧一发之际，燕磊抱着燕淼淼侧身一滚，扑到了地上，勉强躲避了过去。不过还没等反应过来，双眼发黑的九吞童子瞬间消失在原地，下一秒直接出现在两人身后，举起手中张着血盆大口的鬼葫芦，以千钧坠落之势砸了下去。此时已是躲无可躲，燕磊没有丝毫的犹豫，直接扑在了燕淼淼的身上。想要替他挡下这一击，但预想的事情并没有发生。等待了片刻，两人缓缓提起头，只见陆少阳手提九华琉璃剑，屹立于正前方。第六十四章前往不周山。绕过陆少阳的身躯向前望去，那双眼发黑的九吞童子在一脸错愕之中，自上而下缓缓地分成了两半。随后，一缕黑气从他体内升腾而起，弥散在了空中。九吞童子也瞬间化为了灰烬，消失在众人眼前。看到这如此轻松的一击，就将他们缠斗了许久的九吞童子秒杀。燕磊倒是没有太大的惊讶，反倒是第一次见陆少阳出手的燕淼淼充满了震惊之色。你，你真的这么厉害？嗯，这句话顿时让陆少阳一头雾水。燕淼淼缓缓起身，重新打量着眼前的陆少阳。我原来的工会会长说，你只是一个花架子而已，只会用一些氪金道具，通关记录都是找人代打出来的。你的目的就是为了搞垮那款游戏，获取社会流量。所以，所以。你就信了你会长的话，一起去围剿我了，是吧？陆少阳笑道。对于诋毁的言论，已经听了上百版不止，现在听到的这个也是当初最常见的。不过一切都成为了过去式。现在的陆少阳，只有三个字可以形容他，就是救世主。在成功击杀掉剩余的三个鬼怪后，陆少阳立刻冲着周围的神话特遣队下令道：“剩下的小鬼怪一个都不要放过。”肃清完后，着重布防一下位于集团后方的那条深渊裂隙。是，在集团众人的欢呼声中。四人立刻朝着办公室走去。就在进入到办公室后，陆少阳饶有兴趣地望向了燕淼淼。没看出来啊，你竟然还有这样的身手，一个 S S S 级神种，感觉比你哥的神话级神种战力还高。突然被点到的燕淼淼顿时微微一笑，道：“和你比，我还是差远了。看来你能登上黑神话天梯战力榜第一，并不完全是因为充值的原因。你过奖了，纯纯的论技术，我可能还不如你。”说罢，陆少阳便扭头望向陆雨薇，安排道：“姐。”我准备去一趟不周山，我不在的这段时间，暂时由燕磊和燕淼淼负责集团的安全。还有，平时的时候，让燕淼淼带着哪吒去无上天宫多待一会，尽快让哪吒的品级提升到神话级。
品级提升到神话级。听到这句话，燕淼淼的脸上顿时露出了惊讶的表情。一方面惊讶无上天宫能够提升神种品级的这件事，另一方面则是这令人受宠若惊的待遇。陆少阳，这真的吗？燕淼淼再次确认了一下，这种小事还能有假吗？不过先提前和你说一下，你如果非要加入深渊冒险团，也必须等我回来才可以。这段时间，你的主要任务就是保护我姐和咱们集团的安危。燕淼淼还没来得及答复。一旁的陆雨薇突然一把将陆少阳拉了过去，皱着眉头询问道：“保护我？你打算一个人去不周山，不带我吗？”姐，燕大哥都说了，那个不周山副本只有拥有神话级的神种才能进入，所以我一个人去就可以了。你们在这把集团看好就行。不行，我的玉兔早就在无上天宫之中，把品级提升到神话级了。我和你一起去，他们俩看家就行。陆雨薇态度十分强硬，并且没有丝毫的商量余地。所有人都清楚，这不周山作为神话级副本，一定充满了凶险。加上如今不知道是谁还在背后针对陆少阳，一个人去实在是太过危险。即使陆少阳的实力凌驾于众人之上，但总怕有个万一。看到陆雨薇一脸担忧的模样，陆少阳缓缓地搂住肩膀，柔声细语地安慰道：“姐，你就放心吧，我的实力你还有什么可担心的吗？而且集团能有现在的成就，全都是因为你，所以你是最不能离开集团的重要人物。可是……”没有什么可是，我一定会平平安安的回来的。说着，陆少阳便轻轻一搂，将陆雨薇拥入了怀中，在耳边轻语道：“姐，你还记得我和你说过的吗？这一切才仅仅只是一个开始，我们要拼尽一切活下去，照顾好家。等我回来，身为女强人的陆雨薇，只要涉及到陆少阳，那心中的柔软便全部展现了出来。”听完这番话，想要开口再说些什么，但还是咽了下去。最后，只是在陆少阳那不知何时已经变得宽广的胸膛当中，轻轻的点了点头。好，既然如此，你一定注意安全。安抚好陆雨薇后，陆少阳又开始对着燕磊兄妹安排了起来。燕大哥，这段时间辛苦你留意一些，如果有什么解决不掉的突发事件，记得立刻给我打电话。燕淼淼，你这就两件事：第一就是刚才说的提升哪吒的品级；第二就是抽空教教你哥该怎么和神种配合，他那神种之力用的简直惨不忍睹。被提到的燕磊瞬间一愣，不过也没有反驳什么，毕竟事实就在眼前。哈哈，放心吧。我一定会虚心请教淼淼的。这段时间你就安心忙你的事情，集团的安全就交给我们吧。好，那事不宜迟，既然都没什么问题，我现在就回一趟别墅，收拾一下。今天下午就前往不周山。所有的事情都安排好后，陆少阳便立刻起身，朝着办公室外走去，顺利返回到别墅，将所需要的物品以及红安市的地图准备好后，正准备登上直升机，结果迎面遇到偷偷跟回来的燕淼淼。燕淼淼，不是让你在集团待着吗？你怎么跟着我回来了？陆少阳。我决定和你一起去不周山，别闹，赶快回集团。那几个樱花国鬼怪刚刚被我们击杀，说不定会有突发情况。而且你的哪吒还没有到神话级，你也没办法进去。叶淼淼没有理会，率先一步登上了直升机。看来之前不周山副本开放的时候，你一次都没有打过。其实组队进入时，只要队长拥有神话级神种就可以了。而且我这次跟你去，是因为我知道怎么触发不周山的彩蛋任务。第六十五章尸魔共工，我再和你确认一下。激活不周山的三座法阵，在三小时内击杀尸魔共工，这个是不周山副本的任务。然后要击杀尸魔共工八次，等到他第九次复活的时候，不周山就会开启一个神秘副本入口，进入这个神秘副本就能够触发彩蛋任务，对吧？两人下了直升机，徒步在深山密林之中寻找着不周山副本的入口。在听到陆少阳的询问后，叶淼淼立刻回应道：“没错，当时我在开启不周山的三座法阵后，无意间看到一块石头上刻有这个彩蛋触发的条件。”并且石头上还刻有你手中的那个神秘图案。陆少阳手中拿着一把刻有蛇形太阳图案的钥匙，思索了片刻。那你当时成功触发这个彩蛋任务了吗？叶淼淼无奈笑道：“你也太看得起我了，能够开启三座法阵都是走了大运才办到的。别说击杀尸魔共工八次了，就连一次我都击杀不了，甚至直接被秒杀。听说当时排名第二的麦克亚当和他工会排名前十的人联手组队，才勉强将尸魔共工击杀了五次，但最终依旧没有完成任务。击杀了五次。”都没有完成任务，可想而知，这尸魔共工的实力还是不容小觑。就在陆少阳还在思索之时，叶淼淼突然快步向前走去，最后爬到一棵青岛的枯树之上，一脸兴奋地朝着前方指道：“少阳哥，我看到那个废弃的陵墓了。”顺着手指望去，在前方大约五百米处，有一个微微倾斜的小山坡，山坡旁边的杂草丛中露出了一个巨大的石块建筑。虽然看不到整体的构造，但那石块上的蛇形太阳图案。在燕磊之前的清理之下，彻底裸露了出来，极为显眼。走吧，让我见识一下这个尸魔共工到底有多么厉害。
，燕淼淼跳下枯树，跟着陆少阳快步朝着陵墓处走去。走近之后，发现整个陵墓就只有那块裸露出来、刻着神秘图案的门前石最为完整。门前石旁边被杂草覆盖着一个坍塌了一半，完全看不出任何造型，仅有一人宽的洞口。洞内漆黑一片，并且有阵阵阴风吹出。我先进吧。陆少阳拨开杂草，率先向那一人宽的洞口钻去，踏入陵墓内部，打开手电筒。在微弱的光线下，可以看到眼前是一个无尽的走廊，并且地面之上布满了散乱的骨骸。待叶淼淼也进入之后，两人便顺着走廊向内部缓缓走去。就当踏入走廊时，两旁摆放着的青铜灯架突然燃起黄色烛火，蔓延至走廊的尽头。少阳哥，应该不会有什么意外吧？叶淼淼探头向前张望了过去，陆少阳则直接毫无顾忌地向前走去。放心吧，要是有什么意外情况，你哥肯定提前就告诉我们了。果不其然。两人一直走到尽头，都没有发生任何的事情。走到尽头处，眼前屹立着一块巨大的石碑，石碑之上铭刻着未知的文字和符号。陆少阳轻轻地将手放了上去，霎时，一股恍惚的感觉猛然袭来。等缓过神来后，整个人已经身处在一片云仙雾绕、如同仙境一般的山顶之巅。碧绿的峰顶延伸至远方，融入天际，蓝天白云在这里似乎更加纯净明朗。艳阳高照下的光芒洒向大地，颇具灵性的微风轻拂着脸颊，带来一缕清新芬芳。在那群山之中，还有一座更加巨大、插入云霄的仙山。刘全从山顶悬崖飞泻而下，水滴溅起微小涟漪，在阳光下闪耀出七彩光华。这哪里像是末世副本，仿佛进入了一个超然沉郁之境。就在叶淼淼也进入之后，顿时瞪大了眼睛，一脸不思议地望着周围的环境。怎，怎么变成这样了？什么意思？是之前的副本不长这样吗？陆少阳好奇地追问了起来。叶淼淼旋即点了点头，没错。之前这个不周山副本，尸山血海，一片荒凉，充满了邪祟之息。而这里感觉更像是个世外桃源，会不会不是这里啊？正当两人迷惑之际，那副本冰冷的通报声便缓缓响起。请选择单人模式 or 组队模式。陆少阳立刻朝着组队模式按了下去。组队模式已选择，开始发布任务。副本不周山，简介：西北海之外，大荒之余，有山而不合，名曰不周。西贡宫与颛顼争为帝，怒而处不周之山。天柱折，地为绝。天清西北，故日月星辰遗焉。地不满东南，故水潦尘埃归焉。任务：激活不周山法阵，并在三小时内击杀尸魔共工。提示：尸魔共工只要有肉体或者灵魂尚存，将永生不灭，并且会随着重生进化变强。任务奖励：仙灵单乘七 W， 精炼时乘一 W， 自选神种专属，神话装备乘三。神话专属装备强化券乘三十。听到这通报声后，两人这次确定下来，这里确实是不周山副本，但这环境为什么会变成这副模样，还是不得而知。不过这也不是什么重要的事情。在确定好任务后，陆少阳立刻扭头望向了叶淼淼：“不周山的法阵在哪？你知道吗？”叶淼淼一脸骄傲：“当然了，要不然他们怎么可能让我来帮你？他们让你来帮我，你们这是商量好的呀？”陆少阳故意皱着眉头往前逼近了一步。突然反应过来，说错话的叶淼淼变得支支吾吾，眼神乱瞟。呃，这个，哎呀，来都已经来了，就不要纠结这些事情了。总之，我来绝对能够帮助到你。陆少阳已经猜到，这叶淼淼偷偷跟来，肯定还有陆雨薇和燕磊在后面的撺掇。不过确实和他说的一样，他跟来确实有用，而是还是大用，起码不周山的法阵不用费心去找了。好吧，这笔账等咱们回去再算吧。你先告诉我，这不周山的法阵在哪？就是。这笔奖励等回去再发给我们吧。”燕淼淼咧着嘴继续笑道，“这个不周山的法阵其实总共有三个。第六十六章三大法阵。”燕淼淼蹲在地上，找了一块比较平整的地面，将眼前的不周山画了出来，随后在不周山的周围点了三个点。这三个法阵分别位于不周山的上水位、玄土位、椰石位，并且每一个阵位之上都有一个神种守卫在那里。”燕淼淼指着三个阵位继续道：“上水位，巨龙。”共工的儿子可以控制天地之水，实力非常的强悍。玄土卫后土，共工的女儿可以控制大地之力，实力仅次于巨龙。夜石卫夜明，共工的孙子可以控制时光流转，实力三人中最次。在介绍完三个镇位上的守卫神种后，叶淼淼特别强调了一句：“我所说的实力，仅仅只是我当时征战这个副本时所感受到的强度，但不知道这副本降临现世之后，这三个神种强度又是如何。”毕竟这里的环境都发生了变化，他们的实力会不会变，还真不好说。燕淼淼的这个担忧，陆少阳也有所考虑。之前在清理集团周围的鬼怪时，就有明显的体会
这些鬼怪在降临现实之后，全部都变强了，而且品级越高，变强的幅度也就越大。实力的强弱暂时不用考虑了，因为不管如何，我们都必须去面对。对了，他们各自的弱点你都知道吗？或者有没有什么特别的针对方法？面对陆少阳的询问，燕淼淼思索了片刻，旋即摇了摇头：“弱点还真没有，但是我建议先从耶明下手，因为他有一个技能，就是时光倒流，可以回到某一个时刻。”虽然当时他只能回溯三五分钟，并不会影响什么，但我就怕这一次他能回溯到很久之前。如果是这样的话，我们要是成功开启了其他的阵位，很有可能会被他再回溯回去，如此以来得不偿失。这个建议，陆少阳立刻表示赞同，并且将这个特性记了下来。继续，其他神种守卫还有什么注意的点，你都一并和我说完吧。好，两人旋即动身前往不周山下，在途中，叶淼淼便滔滔不绝地讲述了起来，从共工怒撞不周山开始。一直讲到耶明诞生，包括共工的曾孙子夸父都囊括在了其中。望着一刻不曾停歇，并将这一切描绘得栩栩如生的叶淼淼，陆少阳不由自主的啧啧称赞，甚至有几次在途中都不自觉的停下了脚步，认真的聆听。一直到夜幕降临，叶淼淼这才结束了讲述。明白了，也就说，这个共工其实是个生性邪恶的上古水神，对吧？但他的子嗣却全部都是善神，舍身取义，普度众生的那种，对吧？叶淼淼点了点头。没错，绝大部分的史料记载，共工确实是个邪神，但也有部分记载，共工为了苍生，不惜牺牲自己来改造天地山河。至于哪个真，哪个假，这个就不清楚了。史料，尤其是神话史料，人为美化和丑化的部分太多，所以陆少阳并没有太过的在意，只需要大致的了解一下即可。在彻底了解完这几个神种的背景故事以及特性之后，天色也彻底暗了下来。好了，感谢科普，今天就暂时到这吧。我想问一下。咱们大概还有多久可以到夜明那里？燕淼淼望了一眼没有任何漆黑如墨、没有一丝星光的夜空。今天晚上应该到不了了，而且我也不建议现在就去，一是有可能会迷路，二是夜明只有在星空遍布的夜晚才会现身。我们就算现在赶过去了，估计也到白天了，还要在那等一天的时间。陆少阳没有任何反驳。好，听你的。那咱们就先在这待一晚上吧，正好养精蓄锐。明天一早，咱们就出发。说罢，陆少阳便从系统仓库之中缓缓地拿出两个帐篷。找了一处比较平整的地面，将其搭建了起来。随后在帐篷前生了一堆火，两人围坐在火堆前，惬意的烤着各种肉类。喝点吗？陆少阳从系统仓库中拿出了一瓶拉菲，在燕淼淼面前晃了晃。不是，你是叮当猫吗？怎么什么都有？哈哈，只要你能叫上名字的东西，我都能给你拿出来。你要知道，那两百多亿现金可不是白花的。一提到这，燕淼淼突然来了兴趣，挪了挪屁股下的板凳，朝着陆少阳靠近了一些。哎，对了，我很好奇一件事，不知道你能不能和我说一说？燕淼淼一脸期待。不能，陆少阳干脆利落道。面对秒句，燕淼淼先是一愣，随后撅起了小嘴。我还没说是什么事呢，你就不能？要不你先听听，说不定能呢。你不就是想问我是怎么知道这末世会降临，我提前充值的这件事吗？对对对，说说呗，我一定帮你保密。燕淼淼伸出三根手指，冲着天空发誓了起来，望着他稚气未脱的模样。陆少阳无奈地摇了摇头，笑道：“你哥之前还和我说你性格比较孤僻，并且难以相处，专横跋扈。我看你现在也没有那些问题吗？我哥就喜欢给人扣帽子，而且扣的还是他所认为的帽子。他不是，我说的不是这个。你别故意给我打岔，快说说，你是得到了神明的指示，还是未卜先知充值了上百亿？”陆少阳顿时大笑了起来：“没错，就是神明给了我指示，我猜到后就赶紧充值了。”看到陆少阳那放荡不羁的笑容。燕淼淼没有一丝一毫的相信，就在闲来无事，准备继续盘问时，一旁漆黑的草丛之中突然传来一声异响。谁？两人瞬间收起戏谑的表情，一脸警惕的站起身来，向四周漆黑的环境中张望而去。就在两人的目光全部锁定在那发出异响的漆黑草丛时，一条人面蟒蛇突然窜了出来，但那目标好像并不是陆少阳两人。从头顶之上掠过之后，便一溜烟的逃窜到了黑暗之中。紧接着，整个大的开始微微晃动了起来。愈演愈烈，第六十七章诡异的尸潮，什么情况？还没等两人弄清楚到底是怎么一回事，无数的鬼怪便从黑暗之中蜂拥了出来。和人面蟒蛇一样，所有鬼怪的目标都不是陆少阳和燕淼淼，像是有人在后面驱赶一样，疯狂的逃窜。但两人在这些鬼怪奔袭的途中，依旧还是会遭受到他们的攻击。燕淼淼，站我身后！陆少阳大吼一声，一个巨型的哀鬼斯之盾瞬间挡在了两人身前。将蜂拥而至的鬼怪全部分流开来，让他们从两边奔袭了过去。
这是什么情况，你知道吗？”陆少阳扭头问道。燕苗苗躲在陆少阳身后，望着如潮一般逃窜离开的众多鬼怪，摇了摇头：“我之前刷了不周山那么多次，这种情况还真的一次都没有遇到过。”不过，燕苗苗似乎想到了什么，思索了片刻，继续道。不过我之前在别的神话史料中看到过有关这种现象的描述，好像是叫做什么鬼怪失巢。鬼怪失巢，这个说法还是第一次听说。望着陆少阳一脸迷惑的表情，叶淼淼立刻解释道：“这个其实是偶发性的，不只是在鬼怪中存在，在很多动物群体中也会出现。比如成群的动物汇聚在一起觅食，突然出现了一个天敌或者危险源，那么受到惊吓的动物便会立刻逃窜。距离较远的动物在接收到这个信号后，会随之一起逃窜。”然后距离更远的地方也会受到影响，如此逃窜的行为就会一直传递下去，哪怕相隔一公里外，完全没有见过这个危险源的动物也会受到影响，立刻逃窜。所以肯定是什么惊吓到了这山林中的鬼怪，从而引发了这个鬼怪失巢。听完叶淼淼的解释，瞬间有种豁然开朗的感觉。如果仅仅只是这样，这些鬼怪也就没什么好担心的了。唯一需要担心的便是那造成惊吓的危险源。你说这个造成鬼怪失巢的危险源？会不会是那三个法阵的守卫神种？陆少阳直接将埃鬼斯之盾嵌入地面，用后背抵在了上面。应该不会是。勾龙和后土的阵位并不在这个区域。至于耶明的话，虽然距离他的阵位很近，但他只会在星辰漫天、七星连珠之时现身。现在天空上连一颗星星都没有，他肯定不会出现的。一提到这漆黑如墨的夜空，陆少阳抬头盯盯望去，不知为何突然有种奇怪的感觉。按理说，即使再黑的夜空，也应该会有一两颗星星。或者一丝丝光亮映射在夜空之上，而今天的这个夜空黑的有些太过异常，让人十分的不舒服。好吧，不过我更希望那个危险源就是夜明，这样一来就省得去找了。说完，陆少阳又立刻指了指夜空。对了，你有没有觉得这个夜空好像有点太黑了？燕淼淼仅仅只是瞄了一眼，随后笑道：“少阳哥，你是不知道，我之前征战的不周山副本，整个天空都像是被鲜血浸染过一样，又恐怖又恶心，比我们现实的血红天空还要恐怖。”现在这里的环境和之前相比，简直就是人间天堂。别说这夜空有点黑了，只要白天还能如此的山清水秀，晚上就算天上睁个眼睛，我也能接受。陆少阳笑着摇了摇头，也没再说什么，继续用身体支撑着埃鬼斯之盾。大致十分钟后，这鬼怪尸潮便渐渐减弱了下来。又过了五分钟，鬼怪尸潮彻底结束，留下的零星鬼怪也被两人迅速解决。周围的环境再次恢复到平静之后，两人正准备坐回篝火前。吃点烤肉，喝点小酒时，突然感觉到一阵恍惚。不过这恍惚来得快去的也快，甚至叶淼淼都没有意识到。陆少阳晃了晃脑袋，在确认没有任何事情后，也没有太过在意，立刻坐了下来。咦，肉怎么还没熟？少阳哥，你这拿的什么肉？叶淼淼一脸疑惑。对哦，这都过去十几分钟，怎么还没熟？我这拿的就是一些普通的鸡肉和羊肉啊，是不是火有点小？两人在周围又捡了一些枯木枝，扔到了火中，整个篝火顿时熊熊燃烧了起来。没事，再等等吧，应该不会再有鬼怪失巢了吧？燕淼淼笑着摇了摇头，肯定不会再有了。怎么可能一个地方连续来两次鬼怪失巢？除非有人闲的没事，在两边来回赶鬼怪玩。哈哈，赶鬼怪玩，你可真是！突然，在陆少阳话还未说完之时，一旁漆黑的草丛之中再次传来一声异响，这声异响极为的似曾相识。不过还没来及的仔细去听，一条人面蟒蛇突然窜了出来，越过两人逃窜了出去。嗯，这一幕刚才是不是见过？陆少阳眉头紧锁。就在此时，那熟悉的震感再度来袭，而且和之前一样，愈演愈烈。不好，又是尸潮！感受到鬼怪气息扑面而来之后，陆少阳立刻再次召唤出埃鬼斯之盾，准备朝着刚才的反方向挡去。毕竟鬼怪尸潮如果再度来袭，也应该会是从逃离的方向再折返回来。但就在刚扭身过去时，如潮水般的鬼怪竟然还是从原来的方向。奔袭了过来，怎么可能？不只是陆少阳，就连一旁的叶淼淼也瞪大了眼睛。千钧一发之际，陆少阳翻转起埃鬼斯之盾，再次立在了原来的位置，就连镶嵌到地上的坑都严丝合缝，完全没有改变。什么情况？怎么又从同一个方向涌来这么多鬼怪？不，不应该啊！叶淼淼蹲在陆少阳身后，陷入了苦思冥想之中。按理说，即便是又有鬼怪失巢，那也应该是从逃窜的方向折返回来才对。总不能是分成了两批吧？就在两人像刚才一样继续等待着鬼怪尸潮结束时，部分奔袭逃窜的鬼怪突然调转了方向，朝着躲在埃鬼斯之盾后面的两人猛袭了过去。小心！还在沉思之中的燕淼淼完全没有反应过来，那鬼怪便已经挥舞着利爪跃到了头顶上方。
。第六十八章，时间回溯。陆少阳猛然起身，一剑挥下，那跃到叶渺渺上空的鬼怪瞬间一分为二，淹没在了尸潮之中。小心，这次和上次不一样，他们开始进攻了。被救下的叶渺渺立刻将思绪从冥想中抽离了出来，旋即照出哪吒附于身上，迎击着不停进攻而来的鬼怪。少阳哥，不对劲，这不是普通的鬼怪尸潮。看出来了，这哪是什么鬼怪尸潮啊！这分明就是冲着我们来的鬼怪群袭啊！说罢，九尾妖狐便立刻附在了陆少阳的身上，开始了屠杀。这些鬼怪的实力并不是非常强悍，根本不需要开启魂器领域或者使用什么技能便能轻松击杀，但奈何数量实在是有点太多了，而且源源不断，似乎无穷无尽一般。在抵御了大约五分钟后，陆少阳瞬间收起九华琉璃剑，大喝一声：“九尾狐，摄魂夺魄！”一道泛着暗灰色光芒的摄魂夺魄，瞬时从体内一出，朝着四周涟漪开来。霎时，但凡是沾染到灰色光芒的鬼怪，全部呆呆地站在了原地。去，把鬼怪尸潮给我阻拦下来！在听到陆少阳的指令后，被控制住的部分鬼怪立刻调转方向，朝着剩余的尸潮大军猛扑了过去。两部鬼怪扭打在了一起，场面异常壮观。少阳哥，你这九尾狐的觉醒技也太厉害了吧！燕淼淼有些惊叹地停下了手来。有什么厉害的？这个觉醒技十分耗费精神力，而且还有范围和控制数量的限制，哪有什么十全十美的技能？就这技能已经算是极上品了。叶淼淼赞叹完，望着那渐渐消退的鬼怪尸潮，缓缓地将哪吒收了回去。这一次应该结束了吧？希望吧。埃鬼斯之盾和九尾狐被收回体内，陆少阳并没有因此而放松警惕，在大约过去了十分钟后，发现已经没有任何动静了，才长松了一口气。这鬼怪尸潮太反常了。看来这里不宜久留，赶快吃点东西，补充一下体力，就离开这里吧。经历了两次鬼怪尸潮，空地之上的篝火以及搭的帐篷依旧完好无缺。两人立刻坐了下来，准备吃点烤肉就离开。但丁丁一望，突然发现这篝火之上的肉竟然还没有熟。这前前后后已经过去了将近一小时，就算是恐龙肉也应该烤熟了吧？可是眼前普普通通的鸡肉和羊肉，却完全没有被烤过的迹象，就像是刚刚放上去的一样。难道不对劲？感觉到异样的陆少阳立刻站起身来，再次将九尾妖狐附于身上，提起九华琉璃剑向四周警惕的张望了过去。一旁的叶淼淼也发现了异样，跟随着陆少阳一起进入了战斗姿态。叶淼淼，你之前是说那个叶明有时间回溯的能力对吧？陆少阳皱着眉头问道。没错，但是时间非常的短。叶淼淼一愣，少阳哥，这一切该不会是叶明的时间回溯吧？陆少阳望了一眼过去了半个多小时。还未完全烧黑的枯木枝，以及完全没有烤熟的肉，加上这两次极为诡异的鬼怪尸潮，让人不得不往这方面去想。不出意外的话，应该是难度增加了。夜明的时间回溯范围和时长也随之得到了强化，能够覆盖这么广的范围，还能回溯近半个小时的时间，这加强还真不是一星半点。就在两人不停的四处寻找着夜明的身影时，一个人面蟒蛇再次窜了出来。这一次，陆少阳并没有拿出哀鬼丝之盾。而是提起手中的九华琉璃剑，朝着鬼怪师潮涌来的方向对冲了过去。叶淼淼，我们上！叶明既然能够使用时间回溯，那他肯定就在这附近。好，我协助你。魂器领域瞬间开启，叶淼淼也进入了三头六臂形态。两人一左一右，不等鬼怪师潮赶来，直接冲了进去。在离开篝火附近后，陆少阳掏出一颗照明弹，打向了漆黑的天空。当那照明弹升到最高空。整个环境被照得如同白昼一般时，两人望着前方，瞬间倒吸了一口凉气。我去，夸张了吧？前方目之所及，全部都是鬼怪。地面之上、树梢之上，甚至天空之上，密密麻麻，没有一丝空隙。望着那些鬼怪如潮水一般涌来，陆少阳不退反进，立刻提起手中剑杀了过去。少阳哥，我也来了。燕淼淼见状，立刻跟上。一瞬之间，两人如同修罗将士一般。杀入了鬼怪尸潮之中，尤其是陆少阳一路砍瓜切菜，手起刀落，杀了个三进三出。配合上摄魂夺魄的控制效果，原本要持续15分钟左右的鬼怪尸潮，直接在5分钟之内全部被屠杀干净，一个不留。已经有些杀红眼的陆少阳望着那遍地的尸体，心中突然有一种隐隐约约兴奋的感觉。这种兴奋，同时让他感觉不到疲惫，甚至战力更加旺盛了起来。已经有些气喘吁吁的叶淼淼，在看到陆少阳一脸神采飞扬。并且还意犹未尽之时，顿时不由震惊道：“少阳哥，和这些鬼怪相比，你比他们还要夸张！杀了这么多鬼怪，竟然像个没事人一样，而且还……嘘，有动静！”就在叶淼淼满是感叹之时，陆少阳瞬间闭上了双眼，
，将意识彻底沉入了魂器领域之中。霎时，一个虚幻身影突然从领域之中闪过，如此细微的动静，还是被陆少阳给捕捉了下来。想跑？下一秒，陆少阳猛然抽取着九尾妖狐的神种之力，集中汇聚在双腿之处，迸发出惊人的力量，朝着地面一蹬，随后瞬间消失在地。那虚幻的身影似乎也感受到了陆少阳的目的，立刻加快了速度，朝着不周山的方向窜去。一路追赶，来到一处凸起的山丘处时，那虚幻的身影突然不知了去向，就连魂器领域都无法捕捉到。怎么会这样？陆少阳一面错愕，继续向前追去。当纵身跳下那山丘之时，周围的一切豁然开朗，原本的压抑感瞬间消失不见，漆黑的夜空也布满了星辰，整个世界也彻底明亮了起来。回头望去，只见一个巨大的。漆黑如墨的半圆形结界，将刚才所在的位置完全笼罩了起来。第69章夜明。陆少阳缓缓站住了脚步，不停的向四周环顾而去。奇怪了，这周围明明都是他的气息，但怎么就是捕捉不到他的实体呢？眼前是一处极为开阔的地带，漫天的星光照得周围的花草树木清晰可见。站在这里，魂器领域之中，随处都可以感受到那虚幻的身影。可是稍微往虚影的方向挪动一步，那虚影便会瞬间消失不见。但片刻之后，周围又会出现许多虚幻的身影，如此往复。正当陆少阳继续寻找之时，身后突然传来了叶淼淼的声音：“少阳哥，小心天上的北斗七星！”从结界中突破出来的叶淼淼立刻赶到陆少阳身边，一把将他向后拉去。退到后方的陆少阳抬头望向了天空，只见那七颗星辰已经亮起了六颗，而那最后一颗也开始微微闪烁了起来。叶淼淼，这天上的北斗七星怎么了？夜空之上，北斗七星全部亮起。夜明就会现身，而且他非常邪恶，一出现就会进入暴走攻击状态。我们一定要小心。就在叶淼淼解释之时，那北斗七星的最后一颗星辰瞬间绽放出了耀眼的光芒。来了！霎时，七颗星辰逐一落下，每一个耀眼的星辰之光都汇聚在一个虚幻的身影之上。七个虚幻的身影渐渐充盈了起来，并且一同朝着陆少阳所在的方向缓步走去。越往前走，那七个身影也就靠得越近，最后甚至完全重合到了一起。这就是耶明吗？眼前的耶明身着一袭白色长袍，身形挺拔修长，宛如一尊古代雕塑般完美无瑕。浓密而柔顺的黑发如丝绸般披散在肩上，随着夜风轻轻飘动。即使在微弱的星辰之光下，依旧可以看清他那如白玉般洁净的肌肤，并且还透露着一丝仙气。整个形象完全和邪恶沾不上一点边。不只是陆少阳，就连征战过数次的叶淼淼也不禁瞪大了眼睛。怎怎么会是这样？陆少阳侧过头来，小声询问道：“叶淼淼，你确定这是叶明吗？怎么和你描述的差距有点大啊？”“我确定，叶明就长他这个样子。只不过我之前遇到的叶明浑身散发着邪气，这散发着仙气的叶明，我也是第一次见。眼前的叶明和最初想象的完全不一样，甚至和刚才在魂器领域之中感受到的虚幻身影也大相径庭。”还不等陆少阳做出反应，叶明便彬彬有礼的点头示意道：“在下叶明，不知二位前来。”所谓何事？一股儒雅之息瞬间扑面而来，让陆少阳和叶淼淼一时间有些不知所措，只好恭恭敬敬的回了一个礼，模仿着语气回应道：“在下陆少阳，前来。”就在话刚脱口之际，眼前的耶明突然换了一副模样，浑身散发着邪气，朝着陆少阳逼近了过去，并且自言自语道：“和他那么多废话干嘛？他肯定和那些人一样，我们还是杀了他吧。”下一秒，叶明瞬间又变回了原来那充满仙气的模样，呵斥道：“不得无礼！”今时不同往日，一切以大局为重。你不要再任性了，我任性。对，我不仅要任性，我还要把他们屠杀殆尽。哈哈，两人此时才看明白，这耶明似乎有两种人格，一个充满了邪性，而另一个则充满了神性。眼看着那邪性耶明即将占据主导地位时，神性耶明突然双手合十，也不知道念了一个什么咒语，瞬间将这邪性耶明给镇压了下去，恢复了原本儒雅的风姿。让二位久等了。二位前来，是否也是为了开启封印大阵？耶明一脸随和，陆少阳立刻双手抱拳道：“没错，我们此次前来就是为了解除封印，完成这不周山的任务。”望着两人那彬彬有礼的姿态，一旁的叶淼淼一脸迷惑，将头轻轻的转到陆少阳身边，极为小声的喃喃道：“少阳哥，咱们就是来刷个副本，有必要和 NPC 这样吗？直接击败他，开启法阵不就好了？”面对叶淼淼的质疑，陆少阳用仅能两人听到的声音解释了起来。以前黑神话还没有降临的时候，他们是 NPC， 但是现在不一样了，他们也一同降临到了现实，变得有血有肉，甚至还要比我们更加高级。
。所以从今往后，我们不管再征战什么副本，都不能像以前一样毫无差别的肆意屠戮。叶淼淼旋即点了点头，而站在远处的耶明却露出一脸和善的笑容，缓缓开口道：“这位少年说的没错，不过降临这个词，我觉得并不恰当。与其说降临，倒不如用唤醒二字更加贴切。我们本身就存在于这天地之间。”你们所玩的那款游戏，只不过是个缩影罢了。耶明迈动脚步，再次朝着陆少阳身边走去。游戏副本任务，你们所知晓的一切，我们也统统知晓。以往，你们可以无数次的挑战，面对无数次的失败，但如今，你们知道开启法阵的后果是什么吗？耶明轻轻单手一挥，身后的空地之上便瞬间出现了一座泛着金色光芒的法阵。如今，一旦三座法阵被开启，共工将彻底被唤醒，而且无法再将其封印。无法再封印，也就是说，现在副本全都是一次性的。燕淼淼瞪大了眼睛，陆少阳扭头解释了起来：“也不全是，普通副本还是可以无限至此挑战的。倒是这些深渊级、神话级副本，一旦开启，无论成败，都将不再开放。如此一来，也就意味着，一旦将尸魔共工释放出来，除非将其击杀，否则他便会危害一方，祸乱人间。”叶明显然也非常清楚这一点，在陆少阳解释完后，缓缓道。既然你们都知道，那你们还准备继续完成这任务吗？继续，要是不准备完成这个任务的话，我们也不回来了。陆少阳眼神之中充满了坚定，叶明顿时微微一笑，站在了原地。好，既然如此，那我就要看看你们是否有能力完成这个任务。如果连我这一关都过不去的话，任务你们也就别想了。仙面，出来吧，这副身体暂时交给你了。第七十章邪化形态。霎时，叶明那散发着仙气的面庞。突然变得扭曲诡异了起来，浑身上下散发出一股磅礴的邪煞之息，浓密柔顺的黑发也瞬间变成了红发，还有那白玉般洁净的肌肤也变得黢黑无比，与整个夜色融为了一体。对对对，就就是这个样子的。我之前征战这个副本的时候遇到的夜明就长这样。叶淼淼一脸激动，不停的指着眼前邪化的夜明，无比浓郁的邪煞之息扑面而来。陆少阳立刻将九华琉璃剑提于胸前，警惕的望向前方，这气势。感觉完全不弱于洪荒级别的神种啊！看来这耶明是下定决心要将我们阻拦在这里了。有什么好怕的？之前都不知道击败他多少次了，再强能强到哪去？少阳哥，等着我，我速战速决！叶淼淼抓住混天绫，直接冲了上去。叶淼淼，快回来！还没来得及阻拦，叶淼淼便已经进入三头六臂的形态，扬起手中的紫焰蛇矛火尖枪，朝着叶明的头上劈砍了过去。不自量力的杂虫！之前所面对的耶明实力并不算太强，最多只有 S 级，所以每一次都轻松的将其击败。但这一次，手中的火尖枪还未落下，耶明便突然闪现到了半空之中，从后方发起了致命一击。只见耶明双拳之上突然包裹着一层浓郁的黑气，以迅雷不及掩耳之势挥砸了下去。那速度，那力量，完全是超越了神话级别、临近洪荒级别的存在。叶淼淼为之一惊，旋即抛出魂天灵和乾坤圈置于身后。想要挡下这一击，但奈何夜明的速度和力量实在是太过恐怖，即使两个武器阻挡在了面前，也丝毫不惧，依旧挥拳砸了下去。砸虫，去死吧！一拳轰下，叶淼淼一口鲜血喷涌了出来，随后连同魂天灵和乾坤圈一同朝着地面坠落下去，毫无招架之力，没死，那就再来一拳。半空中的夜明再次消失，下一秒出现在了地面之上，整个身体向后侧去，卯足了劲，朝着坠落而来的夜淼淼。又是一拳猛击了上去，这一拳下去，叶淼淼定是非死即残。就在这千钧一发之际，哀鬼斯之盾突然出现在两人之间，硬生生挡下了这一拳。随后，陆少阳纵身一跃，将坠落下来的叶淼淼搂入了怀中。没事吧？陆少阳一边询问着，一边立刻向后撤去。我没事，就是没想到他竟然变得如此强悍。看到叶淼淼并无大碍，陆少阳旋即掏出一颗治愈丹，塞到了他的嘴中，在一旁待着。这已经不是你能够插手的战斗了。话音落下，哀鬼斯之盾直接被陆少阳收了回去，紧接着重新照出了九尾妖狐，附于身上，朝着邪化的夜明缓缓走了过去。没想到啊，你竟然还有两个神种，怎么？用 S S S 级神种是瞧不起我吗？夜明咧着嘴，露出那血齿獠牙。不是瞧不起你，只是对付你九尾妖狐足矣。哈哈，像你这么狂妄的年轻人，我见得多了，但他们都无一例外，全部死在了我的手下。现在该你了！滔天煞气顷刻之间朝着陆少阳涌去，耶明也旋即化身一团煞气，藏匿在了其中。魂器领域，开！以陆少阳为中心
，方圆五百米范围之内，一股无形的气场升腾而起，周围的一切也顷刻了然于心。在那滔天煞气涌入魂器领域之后，夜明的身影直接被锁定了下来。这一招在我的领域中是没用的。紧闭双眼，意识完全沉入其中。下一秒，九华琉璃剑瞬间抛至空中，随着夜风翻转了几圈后，直直的刺向了夜明。趁此时刻。陆少阳紧随其后，化身一道闪电冲了过去。雕虫小剑，不自量力。夜明望了一眼天空中的九华琉璃剑，偏离开了一些位置，继续朝着陆少阳猛冲而去。就在两人即将碰撞到一起时，陆少阳突然扬起嘴角，微微一笑，随后翻身一跃，紧贴着那团煞气跃向了空中。而那九华琉璃剑也并未落下，而是怔怔地落在了陆少阳手中。对付你，雕虫小技也足以。一剑挥下，磅礴剑气瞬间迸发而出。以排山倒海之势袭向了耶明，这突如其来的背后一击让他顿时一愣，想要躲开已完全来不及。小看你了，归墟之境，开！落到地面的陆少阳突然感觉到一阵恍惚，等这恍惚感彻底结束之后，发现此时叶淼淼正站在身边，一同面对着刚刚邪化的耶明。时间回溯，时间回溯，两人异口同声相望了一眼。好在是此时的叶淼淼也恢复如初。靠着时间回溯躲过一击的夜明，立刻收起了戏谑的表情，不敢再有丝毫的大意。确实有点实力，不过也仅限于有点意。说着，夜明双臂一震，一道由煞气构成的长刃自手掌处一直蔓延到肩膀处。我终于知道为什么神性的夜明要一直压制着你了。你这么自负，迟早会因此而付出惨痛的代价的。让我付出惨痛的代价？谁？你妈！哈哈，笑声落下。没有给两人任何反应的机会，叶明直接背化了身躯，开始朝着陆少阳挥动起双臂。那附着在手臂之上的煞气长刃，如同漫天的离弦之箭一般爆射而去。伴随着攻击，叶明化为一道虚影，隐匿在了黑暗之中。少阳哥，你去找叶明，这煞气交给我。叶淼淼重新进入三头六臂形态，站在陆少阳面前，阻挡着漫天的煞气长刃。好，你小心。陆少阳扭头望向了叶明隐匿的地方。魂器领域再次开启，捕捉到夜明的虚影之后，瞬间消失在原地，迎击了上去。这一次，陆少阳不再有任何的花招，直接手提九华琉璃剑，与夜明硬生生的碰撞在了一起。剑刃与煞气长刃交碰的一刹那，一股爆炸般式的冲击波从两人中间迸发了出来。第七十一章绝杀，幻妖之境。想不到啊，你这个杂虫竟然有如此磅礴的力量！我也没想到，你的实力竟然快要赶上洪荒级别的存在了。两人僵持在一起，一时间难以分出胜负。不过能够看出，陆少阳的实力更加强悍一些。毕竟现在仅仅使用了九尾妖狐这一个神种的力量。在看到耶明那咬牙切齿的模样后，陆少阳顿时扬起嘴角，笑道：“如果现在已经到了你的极限，那我劝你还是直接认输吧。”哈哈，能让老子认输的人还没出生呢。耶明一脸的不服气。陆少阳也不再多说废话，直接大吼一声：“雅典娜，该你了。”右手所拿的九华琉璃剑，刹那之间变换成了哀鬼丝之盾，胜利者长矛则出现在了左手之上。夜明，结束了。就在陆少阳猛然举起左手上的胜利者长矛，即将插到夜明身上时，那股熟悉的眩晕感瞬间再度来袭。等恍惚感结束之后，陆少阳再次回到了最开始和夜明对阵的时刻。少阳哥，你没事吧？夜淼淼此时依旧还在下意识做着抵御的动作。我没事。陆少阳摇了摇头。陷入冥思片刻后，扭头望向了叶淼淼：“你之前都是怎么击杀他的？”叶淼淼立刻回复道：“他的时间回溯技能是有冷却时间的，好像是五分钟左右。但是不知道他现在降临到现实，冷却时间还是不是五分钟了？五分钟左右的冷却时间，看来还是有办法的。”陆少阳瞬间有了一个计划，提起手中的九华琉璃剑，朝着面前的耶明缓缓走去：“死马当成活马医吧，管他多长时间，先按五分钟算。”叶淼淼，这次不用你出手了，在一旁等我吧。叶明顿时昂高了头颅，一副不可一世的模样。能让我连用两次归墟之剑，你还是第一个。既然如此，那我也不需要再有任何的保留了。接下来，好好享受这死亡盛宴吧。话音落下，叶明开始不规则的抽搐了起来。随着一阵剧烈的颤抖，一片片类似鱼鳞一样的甲片浮现到了肌肤之上。紧接着，脊椎处发出骨骼的破裂声，随后一对庞大的由煞气形成的翅膀猛然扩张开来，翅膀微微一动。那犹如黑云压城般的意影，瞬间撕裂了空气。一股带着无尽煞气的狂风，如同黑色巨浪般，朝着陆少阳席卷而去。在这股煞气中，仿佛能听到无数冤魂的哀嚎和鬼怪的咆哮，让人不寒而栗。能把我逼到进入魔煞状态，
，你也算是死而无憾了。”叶明此刻的声音冷冽如冰，每一个字都像是从九幽地狱中传出一般，充满了无尽的杀意和怒火。面对着突然暴涨的恐怖煞气，陆少阳却神色不变，甚至微微扬起了嘴角：“来吧，让我看看你还有什么本事。”陆少阳冷哼一声。迎着那股带着煞气的狂风，翻身一跃而起。叶明挥动着他身后的煞气羽翼，瞬间化身为一只凶煞猛兽，急如闪电般消失在原地。那一刹那，仿佛时间都被他撕裂开来，留下一道模糊的残影。就在下一秒，叶明突然出现在半空之中，扬起手臂上的煞气长刃，朝着下方的陆少阳以破风之势挥砍了过去。说时迟，那时快，陆少阳在感知到叶明的动作之后，反身一个回旋，扬起手中的九华琉璃剑，横挥而去。剑气与煞气长刃猛烈的撞击在一起，瞬间引发了一场剧烈的爆炸，火光四溅，宛如一朵火焰之花绽放开来，照亮了半空。在那团火光之中，两人的身影交错，剑刃相接，一时之间不可开交。片刻之后，陆少阳一剑挥下，向后撤退了两步，故意激怒道：“魔煞状态也不过如此嘛，我还以为有多厉害呢。”实际上，此时陆少阳拿剑的虎口早已震裂，并且整个胳膊不停的在微微颤抖着。极为自负的耶明，在听到这番略带轻蔑的话语之后，眼神瞬间变得凌厉起来，死死地盯着陆少阳。那一直压抑在心底的怒火被点燃，如火山爆发一般喷涌而出。不过如此，你胆敢小看我！耶明的声音如同雷霆般震耳欲聋，每一个字眼都带着无比的愤怒和傲气。我倒要让你见识见识，我是不是真的不过如此！随着耶明的话语落下，一股冲天的煞气从他身上迸发出来，仿佛化作了一股实质性的压力。让周围的空气都为之凝固。这一刻，他的气势比之前更加惊人。那原本就强横无比的气息，此刻又增长了几分。面对一脸怒气，化身一道黑色闪电直冲而来的耶明，陆少阳仿佛计谋得逞一般，立在原地一动不动。去死吧！煞气长刃斜挥而下，直劈脖颈之处。就在长刃距离脖颈仅仅一公分时，陆少阳的嘴轻轻张动了一下，幻妖之境，开！下一秒。陆少阳，他竟然凭空消失在了原地，不仅躲开了这致命一击，同时还出现在了叶明的身后。一击落空的叶明顿时愣在了原地，随后不可思议的回过头去。不，不可能，这不可能，不可能，有什么不可能的？陆少阳闲庭信步，缓缓向前走去。叶明暴怒而起，再一次挥动起背后的煞气羽翼，这双翅膀仿佛凝聚了所有的凶煞之力，带着毁灭的气息猛袭而去。然而，陆少阳却只是轻轻一挥手。一股强大的气压便如狂风暴雨般倾泻在耶明的身上，这股气压之力像是万马奔腾，又像是山崩海啸，瞬间就将耶明压趴在草地之上。草地上，耶明的身体被死死的压住，无法动弹，眼神中充满了惊骇和难以置信。不可能，你绝对不可能拥有这般力量！耶明此刻已无计可施，旋即仰天怒吼道：“归墟之境，开！”那股熟悉的眩晕感并没有来，时间也没有因此回溯过去。这一刻，耶明彻底傻了眼，如化石一般愣在了原地。是想回溯时间吗？我教你。第七十二章后土山庙。陆少阳蹲在耶明身边，轻轻的打了一个响指。刹那之间，整个时空瞬间倒退，直接退回到了两人对阵之初。是想回溯到这个时间点吗？爬起来的耶明正准备进行反击，只见陆少阳又轻轻的打了一个响指，时空再次倒退，这一次直接退回到了万物出生之际。这个时间点。恐怕你的祖父共工都还没出生呢吧？耶明傻了，彻底愣在了原地。但接下来，陆少阳又再一次打了一个响指，这次时空轮转，直接回溯到了天地混沌之时。混沌初期，你能回溯到这里吗？陆少阳笑道：“你，你到底是是何方神神圣？”叶明从未如此震惊过。神圣？没错，我在这幻妖之境中确实是神圣，是主宰般的存在。说罢。陆少阳又一个响指，整个时空又回到了原来的位置。叶明缓缓向四周望去，眼中的煞气彻底消失不见。随后收起煞气羽翼，退出了魔煞状态，一脸木讷的站在原地。幻妖之境，那那是什么？使用强大的精神力，将你的神识拉入幻妖之境中。幻妖之境中的一切将由我所掌控。我是什么时候中的你这个技能？我故意惹怒你，致使你一直盯着我的时候。直到现在，叶明才明白了这一切。刚刚的逆天神力。也只不过是幻想而已。在彻底弄清楚后，耶明缓缓褪去了邪煞之息，望向了陆少阳。我说了，邪气完全褪去，那一袭白袍，儒雅随和、充满神性的耶明再次占据了主导。能让邪明认输的人
，你是第一个，你赢了。”叶明缓缓双手合十，嘴唇微微念动，身后那泛着金色光芒的法阵便再次浮现了出来。刹那之间，法阵升腾而起，悬于空中，开始散发出阵阵涟漪。随着法阵的不停扩散，整个天空也逐渐明亮了起来。直到法阵彻底消失，东边的太阳也攀升到了山峦之巅。法阵已经开启，接下来祝你好运。叶明双手抱拳。微微点头示意，陆少阳也立刻抱拳回礼道：“感谢叶明前辈。”拜完之后，正准备带着叶淼淼离开之时，身后的叶明突然再次开口道：“少年，与你有缘，最后再送你一句，心中所想之事，尽快完成。这个世界比你之前所知晓的更加恐怖。心中所想之事，之前知晓的世界。”听到叶明这莫名的提示，陆少阳突然一愣，站在了原地。难道他知道重生的事情？就在陆少阳猛然转过头去时，那夜明已经消失在了原地，不见了踪影。少阳哥，少阳哥，你怎么突然愣住了？没，没什么。陆少阳若有所思的回过头来。少阳哥，你们俩刚才都干嘛了？怎么就呆呆的站在原地一会，他就突然认输了？而且夜明刚才和你说的话是什么意思？面对叶淼淼的不停追问，陆少阳爽朗一笑，伸了一个大大的懒腰道：“没什么，估计是被我的盛世容颜所折服了，所以就认输了。”叶淼淼顿时翻了一个白眼，这冷笑话一点都不好笑。你不愿意说，我还不愿意问呢。切！扔下这句话后，叶淼淼便气呼呼的快步朝前走去。走那么快干嘛？等等我啊！对了，咱们下一个去哪？去后土娘娘那。在叶淼淼的带路下，两人很快离开了椰石位，朝着玄土位赶去。沿着不周山的小路一直蜿蜒前行，在穿过一片荆棘密布的丛林之后，便来到了一处青葱的山谷中。这里豁然开朗。视野瞬间变得开阔起来，周围的树木也更加的茂盛，高高的耸立着，像是一把把巨大的绿色伞盖，将那微染的初阳全部遮蔽了过去。一时之间，竟然还有一丝的阴冷。到了，就是这里。叶淼淼指了指前方布满了青苔的一面石墙，陆少阳向前走了几步，用手摸了摸极为冰凉的墙面，厚土就在里面吗？没错，这堵石墙后面有一个隐秘的山庙，厚土娘娘就在这山庙之中。那还等什么？快把这个石墙打开吧。叶淼淼点了点头，立刻朝着石墙旁边布满了爬墙虎的地方钻去。等待了片刻，眼前的石墙依旧没有任何动静。陆少阳一脸疑惑，缓步走了上去，拨开爬墙虎形成的帷幕后，只见叶淼淼吃力地拔着墙面的一个铁环。怎么，是打不开了吗？要不要帮忙？奇怪了，之前一拉就拉开了，这一次怎么突然这么难拔？在狭小的洞口之中，有一个锈迹斑斑的铁环，铁环之上刻满了奇形怪状的符文图案。不管叶淼淼怎么去拉，始终没有一丝的动静。尝试了片刻之后，甚至将哪吒附在了身上，依旧不行。你来吧。叶淼淼垂头丧气，撇着嘴，让开了位置。陆少阳伸手揉了揉他的头，缓步来到了铁环之前，双手紧握，猛然用力，结果整个铁环没有一丝的动静。你别说，这还真的挺重。陆少阳再一次握紧，卯足了劲，奋力的向外拔去，但这铁环就像是被深深的嵌入了石墙之中一样。无论如何用力，都无法撼动分毫。九尾狐，帮个忙！九尾妖狐在附到身上后，立刻将神种之力源源不断的向陆少阳的双臂之上汇聚而去。当那力量已经足够充盈之时，握着铁环猛然向后拔去。动了！叶淼淼在一旁直接惊呼了起来。铁环连带着铁链，缓缓的被拉出了一截，但那种感觉却像是在拉动一座巨大的山脉，极其的缓慢而艰难。陆少阳咬着后槽牙，青筋暴起。整个人向后仰去，奋力地拔着手中的铁环，随着铁链一点点的向外拉去，整个地面以及石墙开始震动了起来。开了，山庙的门开了，在一旁，偌大的石墙突然裂开了一道缝，在铁链不停地向外拉动时，愈裂愈大。第七十三章玄黄迷宫阵，雅典娜，出来帮个忙！望着雅典娜也出来帮忙后，一旁的叶淼淼立刻跑上去，抓住最里端的铁链，不停地向外拉去。两个人，三个神种。所有的力气都用在了铁链之上，铁链仍在不停地向外拉动，每一次拉动都伴随着一次剧烈的震动，而那道裂缝也越来越大，越来越宽，直到最后变成了一道足以让一个人通过的大门。少阳哥，坚持一下！叶淼淼将哪吒留下，一个人立刻向裂缝中冲去。就在踏入石洞后，陆少阳那边的铁链也瞬间松开了劲，整个裂缝开始自行缓缓地朝着两边开去。我去，这门也太重了！要不是咱们俩有这么多神种。恐怕都打不开吧。陆少阳甩了甩已经有些充血红肿的胳膊，朝着裂缝口走去。这副本降临之后，所有的难易程度都和以前不一样了。
，看来我这次白来了，也帮不上你什么忙，就连这个门都没有办法帮你打开。”望着叶淼淼有些自责的样子，陆少阳缓缓地揉了揉她的头：“你可没有白来，要不是你，我也找不到这几个法阵，也不会知道他们各自的技能和特性，所以你还是非常关键的。”叶淼淼瞪着水汪汪的眼睛望着陆少阳。在他身上，似乎有种从未感受到的关爱，非常的微妙，也非常享受。但在享受了几秒钟后，燕淼淼又便回到了原来专横跋扈的样子。行了，别总是揉我的头，会长不高的。哈哈哈，你再高也高不到哪去了。燕淼淼举起拳头，想要给陆少阳一拳时，他却已经缓缓的朝着石洞内走了进去。洞内墙壁上长满了青苔和藤蔓，石壁间裂开的缝隙中长着从未见过的奇特植物，顶部悬挂着钟乳石和石笋。十分的壮丽和奇特，点点水珠从顶上滴落下来，在整个幽静的石洞内不停回响。两人小心翼翼地向前走去，仿佛没有尽头一般。厚土是在这里面吗？陆少阳拿出手电筒，不停地向里面照去。叶淼淼则信心满满地走在前面。放心吧，这个入口暂时没有什么变化，再往前走一截就应该到了。陆少阳没有任何的怀疑，跟着叶淼淼不停地向前走去。果不其然，大概走了十分钟后，前方一个巨大而伟岸的女性神像。缓缓地出现在了视野之中。奇怪的是，这周围并没有什么照明的东西，神像周围却极为明亮，同时就整个石洞也照得通透了起来。是前面那个神像吗？陆少阳指了指前方。没错，那就是后土娘娘的神像。两人收起手电筒，加快了步伐，朝着前方赶去。跑到跟前才发现，这后土娘娘的神像足足有十米之高，庄严肃穆，令人生畏。陆少阳旋即双手抱拳，冲着后土娘娘鞠了一躬，道。晚辈陆少阳见过后土娘娘，仅仅只是说了一句话，只见神像轻轻抬起右手，刹那间，整座石洞开始剧烈的摇晃起来，巨大的岩石互相撞击，发出震耳欲聋的声音。紧接着，地面瞬间裂开了一个口子，两人直接从裂隙中掉了下去。等落地之后，才发现周围全是近五米高的石墙，并且走廊通道错综复杂，毫无章法。望着眼前的一切，陆少阳并没有丝毫的慌张，只是缓缓扭过头去，望向了叶淼淼。这个就是你之前和我说的后土的玄黄迷宫阵势吧？燕淼淼点了点头，但随后又摇了摇头道：“没错，但我之前进入的玄黄迷宫阵并没有这么大，周围的石墙也没有这么高。这个倒没什么，毕竟降临之后，他们的实力都得到了增强。这个玄黄迷宫阵进阶成高级版的也无可厚非，只要基础机制不变就行。”说罢，陆少阳便立刻动身，朝着前方走去。燕淼淼，只要是走出这个迷宫，就能开启他这里的阵法，对吧？没错，后土娘娘她很高冷，我是从来没见她说过话。而且走出迷宫，她就得开启法阵，从不拖泥带水。一边说着，燕淼淼一边警惕地向每一个岔路口望去。但是，我之所以把它的难度排在第二，是因为这个迷宫里有太多的机关，只要触发，不是暗器，就是会有鬼怪被释放出来，十分的费劲难缠。不用担心，你只管带路，剩下的事情交给我。燕淼淼点了点头，立刻轻车熟路地按照之前的路线，朝着终点跑去。不愧是刷了无数把，一路上没有触碰到任何的机关以及鬼怪，十分的顺利的在每一个岔路口找到了正确的方向。少阳哥，基础机制果然没有变，还是原来那条路。叶淼淼一脸欣喜的加快了步伐，沿着前方那堵石墙走到尽头，再一右拐，咱们就能出去了。陆少阳也瞬间喜上眉梢，能够如此顺利，并且如此迅速的开启第二个法阵，想都不敢想。但就在两人刚走到尽头，看到右边的出口时，整个玄黄迷宫突然开始变化了起来，每一堵石墙都在不停的移动，仅仅一瞬，眼前的出口便不见了踪影。靠，还能这样？玩不起就别玩嘛！燕淼淼举起火尖枪，使出了全身的力气，朝着前方的石墙猛击了过去。仅仅一下，眼前的石墙便瞬间倒塌。与此同时，整个迷宫再次变换了起来，并且墙与墙之间的距离开始缩短，迷宫的顶部也下降了一些距离。原本五米宽的通道。此时已经缩短到了三米，同样五米高的高度也下降到了三米。这一突如其来的变化，顿时让两人为之一惊。这样是再砸两三面墙，岂不是直接被挤死在这迷宫中了？少阳哥，我不是故意的。我我，叶淼淼一脸的自责。陆少阳则是微微一笑，道：“没事，稍微注意一点，不要再碰到了就行。”安慰了一句后，两人立刻小心翼翼的朝着前方走去。就在刚走到岔路口，即将左转过去时，突然。一只吊金黑风虎挥动着利爪，朝着叶淼淼猛然扑了上去。第七十四章，是不是有点过分了？淼淼，小心！这只吊金黑风虎身形极其庞大，并且背部之上还覆盖满了宝石一样的鳞甲，四个强有力的爪子上
，围绕着一个个黑色的小旋风，利爪挥动而下，整个空气似乎都被斩断了一般，让人有了一瞬间的窒息感。陆少阳望见，立刻一个箭步，挽起手中的九华琉璃剑，朝着掉金黑风虎的利爪之上斩了下去。虎爪应声落地，叶淼淼旋即挥起火尖枪，补上了致命一击。掉金黑风虎的身体瞬间被贯穿，瘫软在地面之上，没了气息。看来接下来只能够硬闯了。陆少阳甩干九华琉璃剑上的血迹，叶淼淼也立刻收起了专横跋扈的表情，一脸警惕的进入了三头六臂形态，走在了最前方。少阳哥，别担心，我应该能够摸出去。你跟紧我，你能够摸出去。叶淼淼点了点头，一边向前跑去，一边不停解释道：“没错，这个玄黄迷宫其实是有规律的，在遇到鬼怪之后，接下来同一个方向的三个岔路口，必定会只有一个没有任何危险的路。进入那个唯一没有危险的岔路后。”一直朝着前方走，无论是在遇到暗器还是鬼怪，继续重复之前的步骤，但是方向要相反。就比如咱们现在要关注右手边的岔路口，等找到安全的路拐进去后，我们则需要寻找左边安全的岔路口，如此往复，直到走到无路可走时，再选择一个方向，不停的向前走。按照这个方法，一定可以走出迷宫。这个方法，陆少阳在脑子里过了一遍，大致也明白了其中的道理。如此一来，就可以保证尽可能的朝着一个方向去寻找。寻找到迷宫的边界后，再一直沿着边界走，大概率就可以走出迷宫。虽然三个路口必有一个是正确的路，这一点没有想明白其中的原理，但此刻也别无他法，只能是完全的信任叶淼淼的经验。好，你尽管在前面带路，剩下的事情交给我来。陆少阳立刻冲到了与叶淼淼齐肩的位置，右手握剑，全神贯注地保护着叶淼淼的安全。两人并排齐行，在下一个右手边的岔路口处，果然再次遇到了一个鬼怪。陆少阳提剑而上，瞬间秒杀。没有任何拖沓，再次跟上了叶淼淼的步伐。少阳哥，这边，按照刚才所说的方法，两人在拐到右边的通道中后，立刻将所有的注意力放在了左手边的岔路口。如此往复，陆少阳直接如同修罗将士一般，不停的挥剑击杀着突然冒出来的鬼怪，以及用哀鬼丝之盾阻挡着所被触发的暗器。就这样，一直持续了近一小时，在两人找到下一个安全的通道，拐过去时，前方一处光亮瞬间照射到了两人的面庞之上。少阳哥，是出口，我们找到出口了。抬头望去，透过那刺眼的光亮，甚至可以看到外面秀丽的景色。两人在兴奋之余，立刻拔腿跑了过去。但就在仅差一百米的距离时，周围的石墙突然再次变换了位置，而那近在咫尺的出口瞬间不见了踪影。靠，这么晚是不是有点过分了？怒气瞬间被点燃的陆少阳举起手中的剑，朝着眼前刚刚被堵上的出口，便一剑挥下。那面石墙在凶猛的剑气之中崩塌开来，只可惜这堵石墙后面并不是秀丽的景色，而是另一个一通道。石墙崩塌，整个迷宫再次收缩了起来，三米的宽高也瞬间变成了两米。两人并排站在一起，已经略显拥挤，而且那几乎挨到头顶的通道顶部，让人十分的压抑。怎么会这样？叶淼淼一脸不解地向四周望去。就在他正准备继续按照之前的步骤再重来一遍时，陆少阳突然一把将他拦了下来。不用找了，那个方法肯定是不行了。想要出去，一定得用别的方法。陆少阳顿时目露坚定之色。别的方法，直接砸墙出去肯定不行。那我们就只有寻找出口这一条路了，还能有什么办法？陆少阳顿时陷入到了沉思之中。片刻之后，一道灵光闪过，那极度气愤的眉眼也渐渐舒缓开来。既然找出口和砸墙都没有用，那就只剩最后一个办法了。最后一个办法，什么办法？陆少阳扬起嘴角，缓缓地朝着脚下望去。遁地，遁地，可是咱们俩的神种都没有会遁地的，那就找一个能够遁地的鬼怪。打定主意过后，陆少阳立刻动身，专门朝着有鬼怪的岔路口走去。两人一左一右，像是查房一样，不停的穿梭在每一个岔路口间。青灵虫，不行；白玄溪，不行；天书青魔峰，不行。一个又一个的鬼怪被两人直接斩杀，一直杀到了一个死胡同中，结果始终没有遇到一个可以遁地的鬼怪。叶淼淼依靠在石墙之上，用火尖枪撑着身体，不停地喘着粗气。少阳哥，这个迷宫里会不会就没有可以遁地的鬼怪啊？而且就算是有，我也没明白，我们该怎么让那个鬼怪带我们出去？这个你不用担心，只要能够找到可以遁地的鬼怪，我自有办法。就在陆少阳话音刚落之际，一枚乌黑发亮的水晶锥突然从墙角处发射了过去，速度并不是很快。陆少阳在发现后，一个侧身直接躲避了开来。原本还以为是个暗器。但随后之间，墙脚下似乎有什么东西在蠕动。刚向前走了一步，那蠕动的东西便瞬间从地下朝着两人身后窜去。叶淼淼，能遁地的鬼怪，快
，拦住他。依靠在前面上的燕淼淼立刻起身，举起手中的火尖枪，一个箭步猛然插到了地面之上，拦住了那鬼怪的去路。还想跑？插入地面的火尖枪再次朝着地下深入了几分，随后用力一撬，那鬼怪便直接从地下被掀飞了起来。乌金顿地蝎，燕淼淼一眼便认出了这鬼怪。乌金顿地蝎的双前和尾刺全部由乌黑的水晶所构成，体型并不是很大，但却极为的灵活。在被撬到空中的一刹那，只见他翘起尾刺，朝着陆少阳两人立刻发射起了水晶锥，在两人躲避的间隙，立刻将身体缩成一团，钻入了一旁的石墙之中。不是吧？连石墙都能遁进去？第七十五章通关，玄土法阵开启。燕淼淼见状，立刻握紧火尖枪，准备将乌金顿地蝎从石墙中挑出来。但枪尖刚刚接触到墙面时，突然想到之前弄他石墙的情形，随后立刻停下了手来。少阳哥，要是把他抓出来，石墙肯定会被弄塌的，怎么办？现在不要管石墙的事情了，先把他抓住，后面的事情我来办。好，应了一声后，燕淼淼不再有任何的犹豫，朝着乌金顿那些逃窜的方向一枪劈了进去。在那强大的威力之下，整个石墙瞬间崩塌粉碎，乌金顿地蝎也随之露出了身影。但下一秒便准备再次遁入到一旁的石墙之中。陆少阳在此时刻看准时机，一个箭步堵了上去，挽起手中的九华琉璃剑，朝着墙面猛然一挥。那刚刚遁入到石墙中的乌金顿的蝎，伴随着破碎的石块，一同被掀飞了起来，随之一把被陆少阳抓在了手中。就在连续毁了两堵石墙之后，整个玄黄迷宫再次缩小了起来，周围的石墙以及顶部不停地在压缩着空间。原本仅剩两米的宽度和高度，在缩小到一米之后。依旧没有停下来的趋势，眼看就要把两人包裹起来时，陆少阳立刻将乌金遁地蝎放置面前，冲着九尾妖狐大声道：“九尾狐，用镜花魅影！”身上那半透明的九尾妖狐瞬间充盈了起来，双眼绽放出一缕鲜红色光芒。霎时之后，只见那九尾妖狐直接变成了乌金遁地蝎的模样，依附在陆少阳身上。燕淼淼，抱紧我！就在两边的石墙即将碰撞到一起时，陆少阳一把抱住猛冲上来的燕淼淼。直接遁入到了地面之下，随后不到五秒钟，整个玄黄迷宫也彻底压缩成了一个实心的方块。两人在地下一路疾驰，也不知道遁行了多远。当跃出地面时，才发现从一个湖底钻了出来。此时，外面已经是艳阳高照，风和日丽。向四周望去，发现距离后土山庙所在的位置已经偏离了一公里左右。不过，远远的可以看到，那后土山庙四周笼罩着一圈又一圈泛着金光的法阵，这玄土味的法阵已被彻底开启。这后土办事效率就是快啊，也不啰嗦，雷厉风行的。陆少阳划着水，让身体尽量的稳定在湖面之上。这三个守护神种里面，其实就夜明话最多。我之前每次刷这个副本的时候，都恨不得把夜明的对话内容给跳过。对了，那最后一个巨龙大概是个什么样的人？他呀，一言难尽。两人一边说着，一边不停的朝着岸边游去。在上了岸，来到草坪上之后，陆少阳立刻从系统仓库之中找了一身自己的衣服，扔给了燕淼淼。你先凑合着穿吧，我这也没有准备女生的衣服。说罢，陆少阳立刻朝着一旁密集的灌木林中走去。望着陆少阳离开之后，燕淼淼也没有任何的矫情，脱去身上湿漉漉的衣物，将干爽的衣服换到了身上。只可惜这衣服有点太大了，有点像是小孩穿着大人的衣服。我换好了，你出来吧。燕淼淼喊完之后，还在不停的整理着衣服。陆少阳同样换了一身衣服出来后，望见燕淼淼的模样，顿时大笑了起来。哈哈，这身衣服很适合你。一点飞扬跋扈的样子都没有了，而且还很呆萌。要不今后你就按照这个穿搭吧。受到嘲笑的燕淼淼眼神一横，直接将那宽大的衬衫从下面撕裂了一个口子，向上卷了两下，系在了腰间。裤子也是同样，直接撕到了膝盖处。随后用力一系，有些拖地的裤子瞬间变成了七分裤。此刻再看上去，更加的有一种专横跋扈的感觉。好了，走吧。冲着陆少阳留下一个不屑的眼神后，便直接沿着湖边向前走去。陆少阳望着燕淼淼的背影，笑着摇了摇头，紧随其后。对了，你还没说完呢，巨龙怎么就一言难尽了？燕淼淼皱了皱眉头，巨龙这个人吧，我每次到他那里，他的情绪和状态都不一样。我记得第一次进入这个副本到他那里，他二话不说，直接把我给秒杀了，实力强大到我连他的身影都没有看到。结果后面有一次，我用了很短的时间到了他那里，他竟然和颜悦色的和我对起了话来，然后让我闯了一个类似于玄黄迷宫的关卡，之后就把法阵给开启了。加上现在这个副本又降临现世了，会变成什么样子就更不好说了。所以我说，这个人一言难尽，每一次的状态还不一样，看来应该也不是一个善茬。而且能够直接将叶苗苗给瞬间秒杀，可见在没有降临的时候
，实力就已经非常的强悍了，真不知道这降临之后会变态到一个怎样的程度。想了片刻，陆少阳顿时释然的叹了一口气，算了，管他是怎样的一个人呢，不论好与坏，最终都得战胜他才行。说罢，陆少阳的目光便转到了蔚蓝的天空之中，现实世界的天空什么时候也能变成到原来的模样啊？行了，先别考虑现实世界的天空了，你先考虑考虑如何打败眼前的巨龙吧。燕淼淼说完，直接站住了脚步，用手指着前方一个巨大的瀑布。那巨大的瀑布，水流湍急汹涌，从高山崖壁上奔腾而下，宛如一匹脱缰的银色野马，以无比的气势冲击着下方的深渊。而在那瀑布的中间，悬浮着一个巨大而宽敞的岩石平台，就像是被无形的手托起，静静地停留在那里，任凭冲刷也不见摇晃。在岩石平台上，盘腿坐着一个身穿简朴的修行服饰、身上没有任何多余的装饰、简单而自然的男子。走近一看，这男子面容清秀，双手合十放于膝前，闭目静思，并且身体周围像是有一个防护罩一般，将湍流的瀑布全部避开，身上没有沾染到一滴水。那个瀑布下的人就是巨龙。第七十六章，巨龙。没错，他就是巨龙。望着远处瀑布下没有丝毫动静的巨龙，两人立刻缓步走了过去。在来到瀑布下方，与巨龙仅有一目之隔时，陆少阳双手抱拳，十分有礼的鞠了一躬。在下陆少阳，见过巨龙前辈。瀑布下的巨龙在听到这恭敬的声音后，缓缓地睁开了眼睛，露出了金色的双眸。也不知道他做了些什么，那巨大湍流的瀑布像是被人撩开了一样，从中间分开一个巨大的间隙。巨龙缓缓起身，踩在虚空之中，一步一步从岩石平台上走了下去。好久不见啊，陆少阳。嗯，好久不见。不只是一旁的叶淼淼，就连陆少阳他自己都瞪大了眼睛，一脸难以置信地望着走到面前的巨龙。巨龙前辈，我们之前有见过面吗？当然，而且还不止一次。巨龙一脸笑容，这一下陆少阳彻底懵了，努力的回想着之前的一切，但将重生之前的记忆也搜索了一遍，依旧没有想起来到底在哪里见到过巨龙。就在苦思冥想之时，巨龙突然伸出手，像是多年未见的老友一般，拍了拍陆少阳的肩膀：“别勉强了，看来你的记忆还没有完全恢复。等到那个事情发生之后，你应该就能全部想起来了。”那件事情，越说越迷惑。陆少阳的眉头甚至都已经皱成了一个川字，燕淼淼则更加夸张，瞪大的眼睛和张大的嘴巴就没有闭上过。巨龙前辈，可否现在就告知一下，这到底是怎么一回事？凡事欲速则不达，提前告诉你，并非是一件好事。等时机到了，你自然就清楚了。好了，不耽误你的时间了，接下来该办你的正事了。说罢，巨龙直接向后退了两步，将手背在身后，缓缓道：“这么多年未见，让我看看你如今的实力如何，使出你所有的底牌。”朝我攻击，只要我挪动了一步，就算你赢，法阵我也会立刻给你开启。来吧，敢放出这样的话来，那实力得到达怎样逆天的地步？陆少阳望了一眼，没有任何的矫情和犹豫，直接照出九尾妖狐附于身上，握着九华琉璃剑，站在了巨龙的面前。巨龙前辈，那就多有得罪了。静心凝气，蓄力而发，一道剑气瞬间朝着巨龙袭去。洪荒武器，看来这一世你的气运不是一般的好啊！话音落下。那湍流的瀑布瞬间朝着巨龙涌去，形成了一个巨大的水幕，将这剑气给抵挡了下去。陆少阳见状，凝聚了更多的神种之力，又是一剑挥去，结果依旧被这水幕给阻挡了下来。不用担心会伤害到我，尽管使出全力，否则即使是你，我也不会开启法阵的。好吧，既然如此，那就让巨龙前辈见笑了。雅典娜，该你了。雅典娜从虚空之中走出，来到陆少阳身边，一瞬之间便将所有的 buff 加成技能全部开启。获得加成的九尾妖狐，整个人变得更加妖媚了起来，并且那附身的幻影也愈发凝练和厚实。魂器领域，开！望着陆少阳那暴涨而起的威压，以及第二个神种雅典娜，站在远处的巨龙顿时露出了震惊的表情，但随后便一脸欣慰。就在那滔天威压即将冲破天际之时，陆少阳直接将将九尾妖狐的神种之力全部汇聚在了九华琉璃剑之上，随后以斩断日月之势，朝着巨龙所在的方向挥砍了过去。巨龙前辈。接招吧！剑气所过之处，整个空间都产生了扭曲，仿佛时空被割裂，空气中的能量波动混乱不堪。巨龙眉头紧锁，金色的眼眸中闪烁着凝重的光芒。他想要聚水阻挡，试图以柔克刚，化解这股凌厉无比的剑气。但是在即将接触到剑气的一刹那，他彻底放弃了这个念头。这一剑甚至让他感受到了生命上的威胁。在那一瞬间，勾龙脚下一挪，身形如电般瞬间消失在了原地，避开了剑气的攻击。而那挥出的剑气却并未因为巨龙的躲避而停止，反而更加强烈，如同狂风暴雨一般，直接轰击在了瀑布之上。
。那一刻，抽刀断水，水并没有再流，因为承载着瀑布的整座悬崖峭壁，在剑气的冲击下，顷刻之间轰然崩塌，山石滚落，尘土飞扬，声势浩大，震撼人心。实在是无法现象，你如今的实力，竟然已经恐怖到这种地步了。看来我也可以放心了。巨龙目露欣慰之色，缓缓地从空中走了下来。陆少阳旋即收回神种，双手抱拳道。承蒙相让，我并没有让你，是你的实力确实已经凌驾于我之上，而且你能够同时拥有两个神种，是我万万没有想到的。两个，其实有三个，但大圣至今在何处也全然不知。不过陆少阳并没有将大圣的事情说出来，只是一脸谦逊的点了点头。巨龙笑了一下，并没有立刻开启法阵，而是从怀中缓缓的掏出一块五彩斑斓的石头。在开启法阵之前，我还有一事相求。巨龙前辈，请说，只要晚辈能办到。一定在所不辞。这件事对于你而言一定能办到，但是并不简单。你听完之后可以选择拒绝。那块五彩斑斓的石头缓缓递到陆少阳的手中时，让他顿时一愣。在这石头的里面，竟然刻有一个神秘的图案，而那图案便和此次前来索要寻找的图案一模一样。巨龙前辈，这是一块什么石头？巨龙指了指天道，这是女娲留下来的一块补天石。听到这个回答，陆少阳的内心犹如被惊雷劈中一般，震颤不已。女娲补天石，难道这个神秘的图案代表着女娲的神邸？越想越觉得不可思议，越想越激动的陆少阳立刻捧着石头，继续向巨龙问去：“巨龙前辈，您给我这块女娲补天石是需要我做什么？需要你击杀尸魔共工的躯体，将他的灵魂封印在这补天石之中。”第七十七章，进入真正的不周山。巨龙双手背于身后，望着眼前的不周山，缓缓道：“世人都在相传，我的父亲水神共工是个十恶不赦。”性情凶狠，处事蛮横的邪神，并且降下洪水祸害人间，是后期的大禹书治好了这洪水，才使得人间归于安稳。但没有人知道，这洪水其实并不是我父亲所降下的，恰恰相反，最开始一直是我父亲以一己之力阻拦着洪水，才使得他没有危害人间。最后，由于我父亲和颛顼争夺部落天地之位，在落败后怒撞了这座不周山，洪水再无人阻拦，冲向了人间，他邪神的名号也彻底因此坐实了。巨龙缓缓地将头扭了过去，看向了陆少阳。所有人都以为他死在了这里，当然，当时的我和后土也以为如此。但其实他并没有死。我们得知这个消息后，立刻带上耶明赶到此地，并且发现他的躯体已经被重铸，灵魂也重新归入躯体。虽然我们不知道这一切都是谁做的，但是我们发现他的灵魂里似乎沾染了什么不干净的东西。为了防止意外的发生，我们三人将他控制了起来。果不其然，没有多久之后，他便开始魔化。整个躯体也开始腐烂，也完全没有了之前的意识，彻底变成了尸魔。说到这，明显的可以看出，巨龙的眼神之中似乎闪过一丝不舍和无奈。不过，也仅仅只是一瞬之间。随后继续说道：“变成尸魔之后，我们三人也无法再控制住他。不过，好在女娲得知此事后，亲自送来一块补天石，并且协助我们将它封印在这不周山之中。但如此封印，终究不是办法，他迟早还会挣脱出来。虽然可以将他彻底明灭，以绝后患，但是……”巨龙哽咽的一下。也不知道该说什么，欲言又止，最终还是没有说出来。不过陆少阳已经猜到了，毕竟共工可是他的亲生父亲，将其彻底明灭又谈何容易？陆少阳旋即双手抱拳道：“巨龙前辈，您放心，我一定尽全力，将您父亲的灵魂封印在这补天石中，交给您。”听到陆少阳的答复，巨龙先是一愣，随后露出满面笑容道：“你确定吗？你要是不将他完全明灭，你可是没有办法获得这任务的奖励。”巨龙前辈，和您说句实话，其实我此次前来。并不是为了那任务奖励，所以有没有并无大碍。更何况您还给了我一个可以收复他的补天石，我还有什么理由去拒绝呢？原本这件事是巨龙拜托陆少阳的事情，这么一说，反而感觉是陆少阳占了便宜。巨龙顿时仰天大笑了起来，哈哈，陆少阳呀，陆少阳，你从头到尾全部都变了，唯独这张嘴丝毫没有改变啊！哈哈哈。在看到巨龙脸上那难为情的表情逐渐消失后，陆少阳也随之露出了一个大大的微笑。好了。既然如此，那后面的事情就拜托你了。这份人情，后面我一定还你。说着，巨龙便缓缓双手合十，念起了咒语。片刻之后，那金色法阵随之缓缓升到半空之中，开始朝着周围涟漪开来。就在那最后一个光圈扩散消失之后，一道光柱从天而降，瞬间将陆少阳笼罩了起来。如今这个任务就只能靠你一个人完成了。你放心去吧，你的伙伴我会帮你照看的。一旁的燕淼淼顿时一愣，扭头望向了巨龙。这个任务只能少阳哥一个人去完成，没错，只能他一个人。平时叶淼淼可能有些专横跋扈
，但在这种大是大非面前，还是能够拎得清的。随后也没有再闹，反而是给陆少阳打气道：“少阳哥，一切小心，我在这等你回来。”陆少阳反倒是一脸的平静，笑着揉了揉燕淼淼的脑袋。就在他将消失在这光柱之中时，巨龙突然掏出一颗璀璨碧绿的丹药，直接塞入了陆少阳嘴中。这颗碧水丹你吃掉后，不仅可以在水中自由呼吸，而且还可以规避水系伤害，这样你就可以更加轻松的战胜它。碧水丹缓缓进入腹中，陆少阳只感觉腹部一阵清凉，随后这清凉便迅速朝着全身各处窜去。当全身都被洗礼了一遍之后，这种感觉才渐渐消散开来。谢了，巨龙前辈，我一定会成功回来的。话音落下，陆少阳也随着光柱一同消失在了原地。当一阵恍惚过后，原本山清水秀、风和日丽的环境彻底消失不见，取而代之的则是一幅令人毛骨悚然的画面：石山血海，猩红漫天。所见之处几乎都被尸体所覆盖，每一寸土地都被鲜血浸染，空气里弥漫着浓浓的血腥味，让人几乎无法呼吸。周围的树木也不再是绿色，而是被血色所渲染，看上去就像是一片死亡森林。原本清澈的小溪，现在也变成了血河，流淌着鲜红的血液，只剩下凄凉与恐怖。如今眼前的一切，竟然和叶淼淼之前所形容的不周山副本一模一样。陆少阳立刻照出九尾妖狐，手提九华琉璃剑。朝着四周警惕的张望而去，原来这里才是真正的不周山。那高耸在眼前的不周山上面布满了骸骨，并且不停的流淌着鲜血。陆少阳正准备向前走去寻找尸魔共工之时，不周山的山顶之上，一道黑影突然闪过，随后纵身一跃，以泰山压顶之势，朝着站在地面上的陆少阳踏了过去。来的正是时候，省得去找你了。陆少阳立刻向后一撤，将这一击躲避开来。落到地面之上的尸魔共工，瞬间将地面踩出一个大坑。整个不周山都为之颤抖了一下，放眼望去，只见那尸魔共工足足有三米之高，浑身散发着腐臭气息，皮肤浮肿而溃烂，血液和污秽物混合在一起，在血色光线之下显得异常恶心。强壮的肌肉没有肌肤所包裹，完全裸露在外面，暗红色的肌肉纤维根根分明，加上那狰狞的面貌以及血齿獠牙，总是挂着一抹嘲讽和邪恶的嘴角，令人毛骨悚然且难以忍受。你这副模样，真不愧对尸魔二字。陆少阳提起九华琉璃剑，缓缓地朝着前方走去。公公，走吧，该回家了。第七十八章，很快你就知道谁是蝼蚁了。在那无尽的血红之中，尸魔共工如同一道闪电划破天际，发出一声冲天怒吼，震动天地。愤怒如山崩海啸般倾泻而出，瞬间将周围的山石震落了下来。巨大的石头纷纷滚下，砸在地上，激起一片尘土。随后，他猛然朝着陆少阳所在的方向冲了过去。身体如同一座移动的大山，带着不可阻挡的气势，仿佛要将一切阻挡在面前的东西都碾成粉末。面对这样的攻势，陆少阳却并未退缩，反而二话不说，一剑挥下，剑气如虹，瞬间撕裂了空气，向尸魔共工斩去。还未等尸魔共工冲到面前，他的身躯就被这一剑一分为二，鲜血飞溅，骨肉分离。紧接着又几剑补上，那整个腐烂的身躯彻底被切成了碎片，散落一地。望着那从碎块躯体中缓缓升腾而起的魂魄，陆少阳并没有着急去击杀，而是眼睁睁地望着他重新凝聚出一副新的身躯，落到了地面之上。第二阶段的尸魔共工，我倒要看看变强了多少。没有个他任何机会，猛然提剑而上，如法炮制着刚才的招式。只不过这一次一剑挥下之后，眼前的尸魔共工竟然瞬间躲避开来，随后一边迂回，一边不停地朝着陆少阳奔袭而去。看来这第二次学聪明了，不过也没什么用。九尾妖狐将自己的神种之力疯狂地朝着陆少阳体内输送了过去，紧接着连续三剑猛然袭去，结果尸魔共工全部躲开，并且纵身一跃腾空而起。你上当了！尸魔共工刚刚跃起，还未向下坠落之时，一道剑气自上而下，以落星之势斩在了他的躯体之上。该第三阶段了，陆少阳站在原地，不敢有丝毫的松懈。而那眼前的尸魔共工也再一次重新凝聚了身体，在进入到第三阶段之后，可以明显的感觉到。他那浑身的煞气已经浓郁了不少，而且他眼神中的光芒似乎更加的锐利了一些。魂器领域，开！在魂器领域展开的一刹那，那尸魔共工便立刻先发制人，瞬间消失在原地，以破风之势朝着陆少阳奔袭了过去。那速度用肉眼已经是难以分辨，只能通过魂器领域去感应。这第三阶段增强的有些夸张了吧？实力暴涨的尸魔共工瞬间来到了陆少阳面前，同时一团黑气乍现，萦绕在身体周围。下一秒。黑气爆散开来，将两人同时笼罩到了黑雾之中。好在陆少阳提前开启了魂器领域，即使被这黑雾遮蔽了视线，依旧可以感知到尸魔共工的动向。闭上双眼
，将意识全部沉入魂器领域之后，周围的一切再次变得清晰可见了起来。而就在此刻，尸魔共工奋勇而起，绕到了陆少阳的身后，举起巨石一般的拳头，猛地砸了下去。捕捉到这一切后，陆少阳挽起手中九华琉璃剑，闭眼转身，朝着身后一剑斩下。尸魔共工那挥动而起的臂膀，直接被斩断开来。没有给他任何反应的机会，挥舞而去，剑刃调转了方向，从尸魔共工的脖颈处猛然划过，黑雾散去，巨大的头颅缓缓地滚落到了陆少阳的脚下。这才仅仅第三阶段就已经增强到这种地步，真不敢想象他重生八次，在第九段的时候会恐怖成什么样子。喃喃自语了一句之后，陆少阳立刻提剑向后退去，和倒在地上的尸魔共工拉开了距离。片刻之后，尸魔共工再次长出了头颅，慢慢地站了起来。忽能这么快？让我进入到第四阶段，你还是第一个。嗯，竟然能说话了。第四阶段的尸魔共工，浑身的黑气已经凝结成实体状态，在身体周围汇聚成水波一样的纹路。陆少阳望见，顿时皱起了眉头来。这气势和刚才第三阶段相比，已经超出三倍不止，并且通过魂器领域去感知他的气息，也变得隐隐绰绰、恍惚不定。就在准备继续观察片刻之时，那尸魔共工瞬间朝天怒吼一声。随后，实体化的黑气变成一根根锐利的尖刺，朝着陆少阳爆射了过去。感谢你将我释放出来，你的旅程到此结束吧。漫天的黑气尖刺直接平铺而去，完全没有可以逃跑的余地。不过，陆少阳也没有丝毫退去的打算，手中的剑舞动起来，形成了一道剑网，朝着黑气尖刺对冲了过去。很显然，凝聚成的剑网更胜一筹，瞬间将漫天的黑气尖刺阻挡了下来。陆少阳立刻紧随其后，扬起九华琉璃剑，一剑劈下。哼哼，老矣！尸魔公公不屑地冷笑着，那笑声宛如破旧的铜铃，在空气中回荡着刺耳的声音。只见他双手一挥，一道由黑气凝聚而成的，像是一个巨大的黑色剪子的屏障，瞬间将他笼罩了起来。这屏障之外，无数根黑气尖刺开始疯狂生长，像是无尽的荆棘丛，从四面八方涌来，全方位无死角地进行着无差别攻击。作茧自缚，九尾狐，劈了他！陆少阳深吸一口气。眼中闪过一丝决然，猛然抽动着九尾妖狐的神种之力，然后高举九华琉璃剑，奋力向那道黑气屏障劈去。这一剑如同天雷轰顶，撼动日月。那一瞬间，天地间仿佛只剩下这一剑的存在。它携带着无比强大的气势，直接冲向了那道黑气屏障。只听一声巨响，黑气屏障剧烈震动，和那无数根黑气尖刺一样，瞬间支离破碎，化为乌有。而那在其中的尸魔共工也彻底化为了碎片。只留下一缕漆黑的魂魄。第五阶段，来吧，霎时，一道黯然的蓝色在那缕魂魄之中闪耀了起来。紧接着，先是水波纹路显现而出，随后一股充满黑气的鲜血凭空的从四面八方涌来，凝聚在了尸魔共工的身上。这气势愈发浩大，显现的水波纹路也逐渐凝固，最后竟然变成了一把晶莹剔透、绽放着深蓝色光芒的水神戟，插到了地面之上。随后，一团黑气包裹着重生的尸魔共工，缓缓的降落到了水神戟旁。当水神戟被拿起的一刹那，就连空气中的水分似乎都凝固了下来。蝼蚁，不知道第五阶段的我，你是否还能打赢？陆少阳直接而立，没有丝毫的胆怯，扬起嘴角向前走去。蝼蚁，很快你就知道谁是蝼蚁了。第七十九章，比人数，我还从来没有怕过。刹那之间，水神戟深蓝色的光芒开始逐渐实体化，如同水墨画中的颜料，渐渐渗透进宣纸，最终形成了一道道翻滚的水波。这些水波围绕在尸魔共工的身体周围，像是被赋予了生命一般，一臂万里，激荡汹涌。此刻，尸魔共工缓缓握紧水神戟，满眼凶煞之气，望向了陆少阳。蝼蚁，去死吧！话音落下，那围绕在身体周围的水波瞬间被那黑气所激发，以俊波虎浪之势狂暴的扑去。浸染着黑气的水波在空中翻滚、跳跃，形成了一道道巨大的水墙，直逼陆少阳。面对尸魔共工的攻势。陆少阳似乎早有计划，眼神坚定，嘴角微微扬起，随后脚下猛然发力，直接冲向那如巨兽般的水波。就在他即将与那惊涛骇浪相撞的一刹那，突然消失在了原地，只留下一道残影。下一秒，陆少阳竟然直接出现在那水波的中心，并且没有受到丝毫的伤害，手中握着九华琉璃剑，剑尖直指天空，随后一剑劈下，将那骇浪一分为二。望见眼前这一幕的尸魔共工，顿时为之一惊。不可能！你怎么可能免疫这水波攻击？不可能，不可能的事情还多着呢！陆少阳冷哼一声，手中的九华琉璃剑瞬间变成了胜利者长矛，迎着再次袭来的漫天水波，纵身一跃，朝着尸魔共工挥去。长矛所绽放出的胜利者之辉
，顷刻之间将一脸震惊的尸魔共工所吞噬了进去。仅仅一瞬，那腐烂的躯体便灰飞烟灭，只剩下一丝魂魄残留于空中。第五阶段也不过如此，继续。将九尾妖狐换成了雅典娜后，陆少阳整个人的气势也完全发生了改变，身上所散发着的神圣气息愈发浓郁了起来。站在尸魔共工那漆黑无比的灵魂面前，就像是黑暗的深渊之上，悬挂着一轮无比闪耀的太阳，驱散黑暗，熠熠生辉。望着那缕灵魂再次慢慢的汇聚着血肉，陆少阳左手高举哀鬼丝之盾，右手紧握胜利者长矛，虽然一脸的游刃有余，但还是打起了一百分的注意力，注视着前方的尸魔共工。这第六阶段和前几次相比，重新汇聚的速度要慢了许多，但那所凝聚的躯体却比之前的都要高大，甚至已经达到了四米之高。身体周围的黑气也愈发凝练，最后竟然直接凝固成一层厚厚的铠甲，覆盖在了尸魔共工的身上。原本透明并泛着深蓝色光芒的水神戟，也变得黝黑厚重，看上去极具威慑力。此时，拿着暗黑水神戟的尸魔共工，犹如修罗将士一般，极具威压的站在陆少阳面前。那眼神之中，全是无尽的杀戮和不屑一顾的蔑视之色。这次，尸魔共工并没有再说出任何具有威胁的狠话。只是静静地抬起手中的暗黑水神戟，然后毫不犹豫地朝着地面重重地砸下。那神戟中的黑暗力量在这一刻被释放出来，宛如一场黑暗的洗礼。无数被黑气沾染的水滴从水神戟中狂涌而出，像是黑色的雨点般洒落在大地之上。这些水滴接触到地面的那一刻，那些原本平凡无奇的水滴瞬间发生了变化，它们扭曲、变形，最终化为了一个个水魔，一个个充满了暗黑邪气，并且浑身上下同样覆盖着黑色盔甲的水魔。水魔大军，给我上！一声令下，山崩海啸，震耳欲聋。无数的水魔如决堤之河般涌出，朝着陆少阳的方向疯狂冲去，气势恢宏，令人闻风丧胆。眼前这水魔大军即将压境到面前之时，陆少阳一把将手中的哀鬼丝之盾插入地面，挡在了自己的面前。比人数，我还从来没有怕过。雅典娜，把他们全召唤出来吧。话音落下。一道金光便从雅典娜虚幻的身体之中绽放了出来，随后一道道金色的光柱从天而降，照射到了地面之上。这光柱越来越多，越来越密集，最后甚至将陆少阳所在的方圆百米之内全部笼罩了起来。紧接着，光柱散去，一个个身着金色铠甲的圣斗士凭空出现，如同金色麦浪一般，朝着水魔大军涌了过去。雅典娜，开启战争女神形态，该咱俩上了。陆少阳身上的铠甲。瞬间变成了如同圣斗士一样的金黄色，手中的哀鬼丝之盾也随之化为半透明的护盾，将整个人包裹了起来。胜利者长矛瞬间绽放出耀眼的金色光芒，让人有些无法直视。在完全进入战争形态之后，陆少阳反手握住长矛，朝着天空猛然投掷了出去。紧接着纵身一跃，越过拼杀在一起的圣斗士以及水魔大军，直直的朝着最后方的尸魔共工袭去。竟然能够同时拥有两个神种，之前果然小瞧你了。不敢再有任何大意的尸魔共工，右手猛然一握，一股令人不寒而栗的暗黑力量瞬间在他的手中凝聚。此时，水神戟在他的手中犹如一条狂暴的黑龙，锋利的戟刃上闪烁着幽暗的光芒。一道浸染了黑气的水波纹路，如同蛇一般缠绕在水神戟之上，让人感觉到一种无法言喻的压抑和恐惧。就在此时，陆少阳的身影出现在空中，犹如一道金色的闪电。尸魔共工没有任何的犹豫，瞬间挥出手中的水神戟。原本缠绕在上面的水波纹路，瞬间化为了一道破空之剑，带着无尽的杀机和毁灭之力，朝着空中的陆少阳爆射而去。那一刹那，空气仿佛都被这股强大的力量所撕裂，整个空间都弥漫着死亡的气息。公公，你小瞧了我，而我却高估了你。你是指增长实力，不增长脑子啊？说着，陆少阳身体周围由哀鬼丝之盾化为的护盾变得更加殷实厚重，直接将这尸魔共工的攻击硬生生的扛了下来。随后，只见陆少阳朝天一指，自上而下猛然刷落了下来。胜利者之矛，给我落！第八十章第九阶段，暗黑魔君形态。血色猩红的天空之中，突然出现一个金色的小点。这个小点越来越大，越来越明亮，最后如同一轮金色的阳光一般，从天而降。雅典娜，收着点力量，不要把他的魂魄也明灭了。胜利者之矛顺势而下，朝着尸魔共工所在的方向轰击了过去。一瞬之间。一个巨大的金色火球升腾而起，以尸魔共工所在位置为中心，方圆百米之内，所有黑气以及水魔大军全部被那金色的气浪所完全抹灭。我去，不会把尸魔共工彻底明灭了吧？就在陆少阳一脸紧张的向前望去时，一缕漆黑的魂魄缓缓的飘到了空中，片刻之后，又再次重新凝聚了一个身躯。
，第七阶段了，再杀你两次，应该就能开启那个神秘的任务了。”陆少阳一脸笑意，正准备上前再次如法炮制，将这第七阶段的尸魔共工击杀之时，悬停在的空中的尸魔共工竟然双臂交叉，将浑身的黑气不停的向内体压缩了进去。那黑气越聚越多，而且越来越凝实。最后，在陆少阳错愕的目光之中，眼前的尸魔共工竟然自爆身亡，迅速的进入到了第八阶段。嗯，一脸迷惑的陆少阳站住了脚步，望着进入到第八阶段的尸魔共工，再一次重复起了刚才的动作。果不其然，黑气入体，尸魔共工再次自爆而亡。第九阶段，就在那尸魔共工开始凝聚身躯之际，整个不周山突然开始猛烈的摇晃了起来，飞沙走石，血骨滚落，连陆少阳所站的位置。也开始地动山摇，仿佛整个世界都在崩溃的边缘。当这撼动天地的晃动愈演愈烈，仿佛即将引发一场山崩地裂的浩劫之时，不周山突然间自上而下，如被巨斧劈开一般，裂开了一道深渊缝隙。裂缝两侧的山石、骸骨纷纷落下，激起一片血雾飞扬。只见那裂缝深不见底，仿佛是通往另一个世界的通道。裂缝中散发出的阴冷气息，让人心生寒意。伴随着裂缝的出现，周围的空气仿佛凝固了。连时间都停止了流动，彩蛋任务的入口。正当陆少阳的注意力被这开启的彩蛋入所吸引住时，前方尸魔共工所在的位置，一股惊涛骇浪般的暗黑气息瞬间迸发了出来。当目光重新汇聚在尸魔共工身上时，发现这第九阶段的他直接变成了暗黑魔君姿态。现如今的他身形高大，肌肉迸发，每一寸肌肤之上全部覆盖着坚固发亮的暗黑铠甲，铠甲之上流动着黝黑的水波纹路。在这绯红的光线之下，缓慢蠕动，显得十分恐怖诡异，并且在他的头顶之上长出了一对锋利而弯曲的角，角上布满了尖锐的倒刺，同时还有一道道浓密而扭曲的水波纹缠绕在上方，在弯角周围缓缓流动。蝼蚁，不得不承认，你的实力确实很强，但是，一切到此结束，能够让我主动进入最终的暗黑魔君姿态，你已经可以为此而感到骄傲了。接下来，让你看看什么才是真正的力量。尸魔共工眼眸中顿时闪烁着邪恶而纯黑的光芒，浑身上下从内而外都在散发着黑色的邪恶气息。这所释放的威压已经彻底到达了洪荒级别的实力，甚至有过之而不及。陆少阳望见，瞬间将雅典娜的所有 buff 加成开启，转而再次将九尾妖狐召唤了出来。你是每一次重生都要说这么一句废话吗？不过你说的也没错，一切到此结束，包括你，小小蝼蚁，死到临头还敢聒噪。暗黑水魔大军，现身！魔君姿态的尸魔共工手握暗黑水神戟，顿时朝天一震。近两米高的暗黑水魔如同雨后春笋一般，迅速出现在周围。他们的眼神同样冷酷而狂暴，手中拿着各种武器，身体上覆盖着由黑气所凝固的盔甲，铠甲上面有着和尸魔共工相同的水波纹路，看起来异常凶猛。这些暗黑水魔的数量越来越多，很快就将整个战场包围了起来。被围堵在正中间的陆少阳。扭头望了一眼身边的雅典娜，缓缓道：“雅典娜，水魔大军就交给你和圣斗士了。尸魔共工，我和九尾狐来处理。”好，注意安全！一道道金光再次从天而降，瞬间将两人给包裹了起来。无数的圣斗士以雅典娜为中心，向四周奔涌而去。趁此时机，陆少阳没有丝毫犹豫，眼神如炬，气势如虹，毫不犹豫的动身，朝着尸魔共工所在的方向冲去。身影在空中划过一道优美的弧线，就像是破空而出的利剑。直指目标，九尾狐，看准时机，使用幻妖之境。尸魔共工所在的区域，此时一片荒芜，并且充满了死亡的气息。陆少阳规划好了行进路线之后，握紧手中的九华琉璃剑，一剑挥下，随着迸发而去的剑气，瞬间消失在了原地。皮肤撼烁，尸魔共工手握暗黑水神戟，站在原地一动不动。当感受到陆少阳出现的气息之后，单手一挥，一个由水波纹路所构建的牢笼从天而降，笔直的朝着陆少阳扣去。紧接着，无数的黑气从尸魔共工体内迸发而出，浸染在水波纹路之上。那水波纹路仿佛被赋予了生命，如同一条水蛇般，以破风之势朝着陆少阳所在的方向爆射了过去。望着前方以及上方突如其来的攻势，陆少阳瞬间将意识沉入了魂器领域之中。在那无死角的感知之下，一个侧身回旋，先是将那天空中落下来的牢笼躲避开来，随后又扬起手中的九华琉璃剑，朝着前方一剑挥去。本想将那水蛇一样的水波纹路斩断。随后直冲尸魔共工面前而去，但就在剑气即将碰触到水波纹路之时，那水波纹路竟然瞬间消失，与远方的尸魔共工互换了位置。不好！乍现而出的尸魔共工与陆少阳相隔不到三米，紧接着一团黑气瞬间将两人给笼罩了起来。
，此时已经完全没有了逃跑的余地。第八十一章，看来你们西方邪神皮又痒痒了。眼看水神戟即将插入到陆少阳的胸膛之时，九尾妖狐的双眼瞬间绽放出一道暗红色的光芒。尸魔共工在望见那光芒的一刹那，突然那产生了一阵恍惚。等那恍惚感消失之后，只见原本还在激战的水魔大军以及圣斗士全部消失不见，嘈杂的环境也变得一片死寂。顿时，尸魔共工眉头紧锁，手握水神戟，不停地向四周环视了过去。就在此时，陆少阳的声音缓缓地从天空中传来：“是在找我吗？”尸魔公公扭头环视了一周，却依旧没有找到他的身影，随后便仰天震怒道：“小小蝼蚁，躲着算什么本事？有能耐就出来，出来！我一直都在啊！”陆少阳的声音突然从尸魔公公的身后转了出来，吓得他瞬间转过身去。此刻，只见陆少阳两手空空，没有拿任何的武器，连神种也没有附在身上，就那样一脸笑意，双手背在身后，屹立于地面之上。找死！尸魔公公旋即浑身一震。无数细小如针的黑气从体内瞬间钻出，朝着陆少阳爆射了过去。望见那如麻的黑气，陆少阳躲也没躲，右手轻轻一挥，像是秋风扫落叶一般，直接将那黑气轻轻松松的挥散开来。不仅如此，随着意念控制，尸魔共工便像是被一只无形的手抓住，整个人凭空悬浮在了半空之中。一脸错愕的尸魔共工，无论怎么挣扎，都无法挣脱那只无形的大手。共工，到此结束吧。就在陆少阳举起双臂。对着尸魔共工即将双手合十之时，眼前的尸魔共工却突然停止了挣扎，并且嘴中在不停的默念着什么。紧接着，一口浊血喷涌而出，杨天大笑了起来：“哈哈，没想到啊，有生之年还能再次看到这种幻境，这能将神识单独拉入进来的幻境，可是号称能将天地至尊困入其中的最强幻境。不过不巧的是，你遇到的是我，不知道当神识不存在了，这幻境是否还能有用？”话音一落。陆少阳顿感不妙，立刻双手合十，想要将尸魔共工击杀在这幻妖之境当中。但就在双手合并的一刹那，一缕神识突然从尸魔共工的天灵盖处升腾了起来，紧接他那双眼迅速被黑气所覆盖，整个人像是失去了意识一般，木讷在天空之中。陆少阳尝试着再次操控眼前的尸魔共工，但他就像是一个投射的虚影一般，根本触及不到。不仅如此，整个幻妖之境也开始慢慢消退，最终彻底从幻境中退了出来。怎么会这样？此时，尸魔共工低着头，像具尸体一样杵在地上。虽然已经完全失去了意识，但身上却依旧散发着强大的煞气。陆少阳不敢再有任何的犹豫，提起手中的九华琉璃剑，准备将结束这一切之时，尸魔共工突然睁开了双眼。那双眼和幻境之中一模一样，彻底变成了黑色。但有所不同的是，在那双煞黑的双眸之中，似乎还游离着一缕奇怪的纹路。纹路顿时闪烁了一下，尸魔共工也瞬间抄起手中的水神戟，朝着陆少阳挥劈了过去。这一击朴实无华，但所迸发出来的力量，差点将陆少阳手中的九华琉璃剑所震落。随后，尸魔共工的攻击如同狂风暴雨一般，没有停歇一刻，全部招呼在了陆少阳的身上。不对劲！陆少阳眉头紧锁，一边防守，一边不停的向后退去。这突然失去意识的尸魔共工，像是被另外一个人所操控一般，每一个动作都极为的刁钻有力，并且自始至终都没有再用过水波纹路以及体内的暗黑之力。手中的水神戟也沦为了烧火棍的存在。除了横挥竖劈，再没有第二个动作。但就是这最本能的进攻，一时之间竟然让陆少阳有些招架不来。就在水神戟拦腰挥砍过去，被陆少阳一剑阻挡下来之际，尸魔共工突然双手松开，刹那间消失在了原地。下一秒，一记强有力的拳头直接朝着陆少阳的后背之上轰击了过去。千钧一发之际，九尾妖狐瞬间脱离附身状态，化为实体形态挡在了陆少阳的身后。一声闷哼。九尾妖狐随着陆少阳如同炮弹一般，轰落在了水魔大军之中。远处的雅典娜望见，顿时一愣，随后化身成一道金光，直冲了过去。还没等冲到陆少阳身边，那紧随其后的尸魔共工却突然站住了脚步，反握住水神戟，肆虐狂暴的力量瞬间汇聚在手臂之上，霎时以爆破之势朝着陆少阳所在的方向投掷了过去。一道耀眼的深蓝色光芒划破天际，如流星陨落一般轰爆开来。雅典娜直接被那强悍的冲击力反推了回去，而前方陆少阳所在的位置已然变成了一个巨大的深坑，周围空无一物，彻底明灭。陆少阳，正当雅典娜准备冲进深坑寻找陆少阳时，尸魔共工收回水神戟，一个箭步冲了上去，肆虐狂暴的力量再次汇聚在手臂之上。而此时雅典娜救人心切，反应慢了半拍，也就是这半拍之差，那水神戟已赫然到达了面前，躲无可躲。就在即将贯穿雅典娜的身躯之时，
，一根熔岩巨柱霎时从天而降，朝着尸魔共工砸了过去。感受到威胁的尸魔共工旋即一个撤步停了下来，随后迸发出所有狂暴之力量汇于脚下，向后猛然撤退开来。霎时，熔岩巨柱轰落地，并且插入地面百米之深。此时抬头望去。只见陆少阳脚踩筋斗云，身披血色熔岩战袍，怀中抱着已经昏迷过去的九尾妖狐，从空中缓缓落下。而他身后的虚影，正是齐天大圣孙悟空。斗战神佛，尸魔共工顿时惊呼了起来。但是这声音和尸魔共工之前的声音完全不同，像是另外一个人通过他的身体所发出来的。就在陆少阳刚刚落地之际，孙悟空便直接脱离了附身状态，收回金箍棒，望向了尸魔共工。西方小妖，敢附身在共工身上！看来你们西方邪神皮又痒痒了。第八十二章，人外有人，天外有天。此时，孙悟空所释放出来的暗黑之息，已完全将尸魔共工的黑色煞气碾压了下去。论邪恶，孙悟空更胜一筹。尸魔共工站在原地观察了片刻，最后再次握紧了手中的水神戟，面无表情的指向了孙悟空：“斗战胜佛，我承认你以前很厉害，但是你现在只是一缕残魂，我不信你还能有当年的威风。”不信。看来俺老孙当年还是下手太轻了。既然如此，那就让你灰飞烟灭吧。就在孙悟空提起金箍棒准备冲向前去时，身后的陆少阳突然大吼一声：“大圣，让我来！”陆少阳将雅典娜以及陷入昏迷的九尾妖狐收入体内之后，站起身来，朝着孙悟空身边走去。孙悟空听见，收住了脚步，没有任何拒绝，缓缓地伸出了拳头：“少阳小儿，别给俺老孙丢人，放心吧。”当两人的拳头轻轻碰撞在一起后，孙悟空立刻化为灵体形态，附身在了陆少阳身上。此时，陆少阳身披血色熔岩战袍，手持熔岩金箍棒，浑身散发着滔天的暗黑之息，一步一步的朝着尸魔共工走去。哼，你以为将洪荒神种的一缕残魂附着在身上就能逆天吗？你依旧是一个蝼蚁。试试。陆少阳一脸冷色，两个字落下之后，掏的暗黑之息瞬间将陆少阳包裹了起来。当黑雾消失，原地只留下一道血色残影。等尸魔共工反应过来，熔岩金箍棒已然朝着他的天灵盖砸了下去。就这点本事吗？水神戟瞬间被举了起来，将这猛然一击挡了下去。但强大的力量还是让尸魔共工为之一震，虎口直接皮开肉绽。趁此时机，陆少阳照出三个分身，站在另外三个方位，四人合力用暗黑之息构建出一个牢笼，将尸魔共工彻底控制了起来。我的本事，恐怕你没命看了。霎时之间，绯红的天空之上出现了一个黑点。这黑点越来越大，定睛望去，这黑点竟然是被化的熔岩金箍棒，最后以遮天蔽日之势朝着地面砸落了下去。尸魔共工一脸惊愕，想要挣脱，却被牢笼死死困住。有本事你和你的分身都不要离开，看我们谁会死！哈哈，我和我的分身，我有说过，我也在这四个当中吗？当尸魔共工抬头向远处望去之时，只见陆少阳的本体远远的站在熔岩金箍棒砸落的范围之外，扬起嘴角，微微一笑，道：“去死吧！”熔岩金箍棒猛然砸落，以泰山崩塌之势将尸魔共工砸成了碎末。当他的魂魄再次飞升而出之际，陆少阳立刻掏出巨龙给的女娲补天石，大手一挥，将那准备再次凝聚出躯体的魂魄封印了进去。让人意外的是，那飞升出来的魂魄只有一部分被封印在了补天石中，而另外一缕极为黝黑的魂魄则被分离了出来，朝着不周山外逃去。少阳小儿，那是西方小妖的残魂，不要让他跑了。听到孙悟空的提示。陆少阳立刻纵身一跃，提起手中的熔岩金箍棒，一棒挥下，那想要逃窜的魂魄瞬间灰飞烟灭，消散在了空中。一切就此结束。孙悟空从陆少阳身上缓缓退了下来，盯盯地望着那缕魂魄消失的方向。大圣，那缕西方小妖的残魂究竟是谁？撒旦！撒旦！西方小妖！陆少阳顿时一脸震惊，目瞪口呆。能把撒旦级别的邪神称之为小妖？恐怕也就只有孙悟空了。不过片刻之后，突然想到了一个事情，旋即开口问道：“大圣，这个撒旦不是一个泛指类的统称吗？怎么会具体到一个残魂呢？在那场诸神大战之前，撒旦确实是一个具体的邪神，但是在大战之中，撒旦的魂魄被震碎成无数的碎片，随后这些碎片逐渐成长为一个个新的邪神，而这些邪神都统称自己为撒旦。”陆少阳恍然大悟的点了点头，但又皱起了眉头来。诸神之战，大圣。你是说，很久以前整个世界的神明发生过一次大战？还有大圣，能称之为撒旦的，不就撒迈尔、亚巴顿、比列、别西卜、阿萨兹勒、诺斯提玛和路西法这地狱七大魔君吗？
，怎么会震碎成无数的碎片呢？孙悟空白了一眼：“你一个乳臭未干的小儿，所见到的连凤毛麟角都不到，还敢跟俺老孙在这争辩？是你参加过那场诸神大战，还是俺老孙参加过？实话告诉你，能称之为撒旦的小妖，比俺老孙身上的毫毛还要多，而且那些都是你根本触及不到的存在。至于你所说的诸神之战，等你的实力达到了那一步，你自然就知道了。对了，你这小儿该不会以为你现在的实力……”已经天下无敌了吧？陆少阳听到，立刻摆了摆手：“没有，没有，人外有人，天外有天，这个道理我还是懂得。你这小儿根本就不懂。你可知道，其实，在现实之中，不仅仅只有你一人拥有像我这样的洪荒级神种。我之前将这世间各个角落都转了一遍，仅仅你所在的夏国拥有洪荒级神种的人，就不下十个，不下十个。”这个消息惊得陆少阳一时间有些语塞。之前还专门统计过，拥有神话级别神种的人。也仅仅只有几十人，怎么一下莫名多出了那么多拥有洪荒级别神种的人？正当陆少阳一脸不解之时，孙悟空扛起熔岩金箍棒，一边朝着不周山的裂缝处走去，一边缓缓解释道：“在黑神话游戏中，你们占据了主导，可以选择绑定神种；而游戏降临之后，则是神种作为主导来选择你们。那些在游戏中没有被绑定的神种，隐匿于万界之中，多到你无法想象。所以一切都仅仅只是一个开始。还有，时时刻刻记住你刚才说的话。”人外有人，天外有天。第八十三章，女娲竟然是个少女。陆少阳快步跟了上去，本想再询问些什么，只见孙悟空已经大摇大摆地踏进了不周山所开启的裂缝之中。大圣，等等我！当进入裂缝的一刹那，整个周围瞬间暗淡了下来，没有一丝的光亮，地面如同平静的水面一般，每一个脚印踩上去都会泛起一圈圈涟漪来。在黑暗中缓缓朝前走去，陆少阳只能看到他自己一人以及那脚下的涟漪，宁静。祥和，仿佛与世隔绝了一般。此刻心中就只剩下一个字：静。也不知道在这环境中走了多久，陆少阳渐渐听见了自己的脚步声，而且越来越大，最后甚至回响在整个漆黑的空间之中。霎时，黑色慢慢褪去，整个空间像是一张宣纸，被五颜六色的水彩所渲染了一遍，十分的光彩夺目。不过此时这里虽然被染上了颜色，但依旧一片混沌，甚至分不清是站在地上，还是在飘在空中。陆少阳一脸好奇，轻轻地触碰了一下混沌中的颜色之后，这些颜色便瞬间分离开来，暗色归类，着色迅速向下沉去，青色则缓缓地向上汇聚。片刻之后，天地就此初步形成。正当陆少阳看得入迷之时，这些颜色再次发生了变化，开始不停地演化出万物：红色的树、绿色的花、紫色的大地、青色的天空、粉色的云以及彩色的河流。每一个陆少阳都认识，但加上那颜色，又都不太认识了。就在此刻，一口彩色的棺材缓缓地出现在了前方的草丛之中。紧接着，一个冰冷的声音在脑海中响了起来：“洪荒级隐藏神邸已开启，开始发布隐藏任务。任务：开启五彩玄关，唤醒女娲，残魂，并存活半小时。基础奖励：神种位加一。额外奖励：半小时内没有受到严重的致命伤，可额外获得一件洪荒圣物；半小时内将其击败，可额外获取洪荒级神种——女娲，残魂。”提示：完成该洪荒级神邸任务后，不周山将彻底摆脱副本限制，其中所有一切将完全降临现实。听完这任务播报，陆少阳一时间愣在了原地。本以为是个彩蛋任务，没想到竟然是个洪荒级隐藏神邸任务。稍愣了片刻之后，一抹笑意顿时挂在了脸上。而就在此时，孙悟空吃着蟠桃，不知从何处缓缓地走到了陆少阳身边，愣着干嘛呢？还不快去把女娲的五彩玄关打开！陆少阳将女娲神邸的秘钥拿了出来。但随后便站在原地犹豫道：“大圣，这毕竟是创世神女娲，咱们要不要先商量一个对策？要不然等她出来后，我不一定能够在她的手下存活半小时啊。”孙悟空却一脸的风轻云淡：“你只管把五彩玄关打开，剩下的事情你不需要去管。还有，提前和你说一声，这女娲可能和你想象中的有点不太一样，等会不用太过惊讶。和想象中的有点不太一样，这女娲不就是端庄慈祥，一副人间圣母、普度天下众生的女神形象吗？这再不一样。”能不一样到哪去？满脸疑惑的陆少阳拿着神邸秘钥，缓缓地走到了五彩玄关旁边。那五彩玄关的顶部同样刻着一个蛇形太阳的图案，图案中间正好有一个可以放下秘钥的凹槽。陆少阳望了一眼，没有丝毫的犹豫，直接将手中的秘钥放了进去。就在那秘钥嵌入凹槽的一刹那，整个玄关顿时绽放出一道五彩斑斓的光芒，光芒直冲天际，将整个青色的天空晕染成了一幅宣纸画。光芒落下，玄关缓缓打开。一颗五彩石正安静地躺在棺底，陆少阳正准备将它拿起来时，它竟然瞬间化为虚影，紧接着一个窈窕少女的模样，渐渐地从虚影中具象化了出来。这
，这是女娲。眼前的少女体态婀娜，身姿曼妙，面容清秀，皮肤润泽，一袭如薄雾一般的彩纱裙，给人一种清新、灵动和充满希望与活力的感觉。如果不是亲眼看到，恐怕没有人会把她和高高在上、本该是一副圣人模样的女娲画上等号。大大圣，你说的和想象中的有点不太一样，该不会指的就是这个吧？大圣点了点头，但随后又摇了摇头道：“是，但不全是。”不全是，还能有什么不太一样的？话音刚刚落下，那充满了少女感的女娲狠狠地伸了一个懒腰，揉了揉惺忪的睡眼，一脸甜美的缓缓坐起身来。只见她双手抓着五彩玄关的关岩，静悄悄地探出头来，只露出一双眼睛，灵动地环视着周围。此时的女娲像是一只误入人间的小鹿一般，好奇而谨慎地打探着一切。就在看到陆少阳和孙悟空后，女娲立刻将整个头全部探了出来，随后目光彻底落在了孙悟空的身上。小猴子。怎么是你，小猴子？陆少阳顿时一脸错愕，不过片刻之后才突然想起来，当时孕育出孙悟空的那块石头，便是女娲补天石所遗留下来的。如此一来，这么称呼大圣，确实也在情理之中。女娲一脸笑意，立刻从五彩玄关中跳了出来，光着脚，一蹦一跳的朝着孙悟空身边跑了过去。哇，小猴子，没想到你竟然还活着，而且越来越威武霸气了。女娲围着孙悟空，一脸惊讶。不停地上下打量了起来，并且用手悄悄打打着血色熔岩战袍，那充满光芒的眼神像是一个邻家小女孩在看高大威武的哥哥一般。本以为这番行为会让孙悟空感到厌烦，但没想到的是，孙悟空竟然一脸笑意道：“我说女娲，那场诸神大战都过去那么久了，你这是还没恢复好吗？怎么还在幼年状态？怎么这副模样不好吗？反正我觉得这幼年状态最舒服。再说了，外貌不就是一副皮囊吗？”说着。女娲的目光便被孙悟空手中的蟠桃给吸引了过去，随后二话不说，直接将那吃了一半的蟠桃抢了过去，津津有味的吃了起来。好吃，还有没有了？我这睡了那么久，肚子都快饿瘪了。第八十四章，怎么都是老熟人？孙悟空顿时一反常态，像是一个暖心大哥哥一样，从怀中又掏出了几个蟠桃，递到了女娲的手中。女娲也是毫不客气，拿过来便狼吞虎咽的往嘴里塞去。就在吃的过程中，终于是注意到了一旁陆少阳的存在。望了一眼后，一边继续吃着，一边缓缓向孙悟空问道：“小猴子，他身上怎么会有你的气息？而且我似乎还感受到了其他熟悉的气息，到底怎么一回事？”少阳小儿他，还不等孙悟空说完，女娲顿时瞪大了圆圆的眼睛，恍然大悟道：“我明白了，他肯定是趁你还没有完全恢复，强行把你绑定成了他的神种，对不对？”女娲，俺老孙，好了，你不用说了，剩下的事情我帮你处理。”女娲鼓着粉嫩的腮帮子。猛然转过身子，一步一步朝着陆少阳走了过去。两人四目相对，陆少阳顿感不妙，立刻双手抱拳，正准备冲着女娲鞠一躬时，女娲突然抱着蟠桃，一个瞬移，来到了陆少阳的面前。“是你把我唤醒的是吧？”虽然这女娲是幼年少女形态，但她身上所释放出来的威压，却让陆少阳连话都说不出来。那种感觉就好像巨人脚下的蝼蚁一般，稍有一个不留神，就会命丧黄泉，天人两隔。对了，我刚才好像还听到了一个任务。说是击杀唤醒我的人，就可以彻底摆脱这封印之地。那个人应该说的就是你吧？还有，你是用的什么手段将小猴子强行绑定成你的神种呢？女娲继续悠闲地吃着蟠桃，但眼神中却露出了一抹冷色。陆少阳顿时咽了一口口水，强行抵抗着那股威压，缓缓道：“女娲娘，本想称呼娘娘，但看到女娲这副清纯少女的模样，最后还是改口道：‘女娲大人，是我把你唤醒的。’不过，不过什么？你难道还想击败我？”让我也成为你的神种。女娲将最后一个蟠桃吃完后，拍了拍手，围着陆少阳打量了一圈。我知道你的任务是什么，我也知道你想做什么。不过，我劝你最好打消这个念头，最好将小猴子也解除绑定，否则别怪我不客气。霎时，一股强大的威压瞬间爆发而出，将陆少阳推出百米之外。现在，陆少阳终于明白孙悟空所说的“这女娲和想象中的有点不太一样”是怎么一回事了。这完全就是一个心智还未成熟的小女孩吗？哪有创世神明的样子？甚至根本不听人说完话，就仍性的做出了判断。一脸无奈的陆少阳立刻扭过头去向孙悟空请求着支援，但谁知孙悟空竟然将熔岩金箍棒插到地面之上，依靠在上面吃着蟠桃看着戏，一脸戏谑的表情。好你个大圣，竟然骗我！既然如此，那就靠我自己了。话音落下，陆少阳瞬间双手合十，将已经苏醒的九尾妖狐召唤了出来。九尾狐，好一点了吗？咱们得。嗯，师傅，真的是你吗？师傅，还没等陆少阳说完，
被召唤出来的九尾妖狐顿时两眼放光，直接冲到了女娲的面前，最后甚至单膝跪地，恭恭敬敬的拜了一下。靠！怎么把这事给忘了？九尾妖狐乃是女娲旗下的首席大弟子，最开始也是奉女娲的命令下凡到了人间，两人的关系就不用多说了。远处，女娲缓缓的将九尾妖狐扶了起来，再次瞪着圆圆的大眼睛，一脸惊讶道：“小狐狸，你不是在那场大战之中被废了修为，变回了一尾吗？”怎么这么快就重新回到了九尾，还化成了人形？而且，你怎么也成了那个小子的神种了？他他竟然有两个神种，比女娲高出一头的九尾妖狐放低了姿态，虽然脸上依旧是妖媚的神色，但能听得出来，声音中饱含着关切的语气。师傅，我能在这么短的时间内重新回到九尾，并且化为人形，多亏了陆少阳，多亏了这小子。正当女娲撇着嘴，一脸疑惑的望着陆少阳时，一旁的九尾妖狐再次关心道：“师傅。”您的伤势还没有好吗？怎么还是这副幼年状态？魂魄尽灭，哪有可能那么快就恢复？我现在和小猴子一样，也是个残魂状态，能保留住这一缕残魂没有消散，就已经是万幸了。师傅，既然如此，徒儿建议您和陆少阳也进行绑定，成为他的神种。这样一来，您就可以快速恢复，并且让他帮您寻找其他的残魂碎片。听到九尾妖狐的建议，女娲立刻伸出手，放在了他的额头之上。我的傻徒儿，你这是被那个叫陆少阳的小儿灌了多少迷魂汤？不想着赶紧脱离出来，竟然还想让为师也加入进去。一时间之间，女娲身上所释放出的威压又浓郁了几分。陆少阳长叹一口气，旋即将雅典娜给召唤了出来。虽然最初在抽到雅典娜时，他有说过和女娲有过一面之缘，但也仅仅只是认识而已，总不能还有什么关系吧？我就不信了，这西方神种雅典娜，难不成也是你的老熟人？就在雅典娜被召唤出来的一刹那，女娲那标志性的圆圆的大眼睛再次瞪了起来。娜娜。嗯，娜娜，不是吧？这都可以？女娲，两人仿佛相见恨晚，立刻簇拥到了一起，像是许久未见的闺蜜一般，直接寒暄了起来。雅典娜，你不是说你和女娲只有一面之缘吗？你们现在这关系，跟我说就只有一面之缘？对啊，我和女娲就是只见过一面，分开之后就再也没有见过，现在才是第二面。那你们第一次见面，待在一起多久？也不是很长，就几百年吧。几百年，陆少阳顿时倒吸了一口凉气。望见三个神种无异可用，而且全部都是女娲的老熟人，顿时心都凉了半截。哎，累了，赶紧毁灭吧。第八十五章，第四个神种女娲，无论是人是神是妖，三个女人一台戏，一点都不假。女娲、九尾妖狐、雅典娜，三个许久未见的人凑到一起，直接将陆少阳给忽略到了一旁，最后甚至促膝长谈了起来。什么有关任务，全部都抛至脑后。无暇顾及，陆少阳望见，缓缓地朝着孙悟空旁边走去，拿起他手中的一个蟠桃，一边吃一边望着三人：“大圣，你不是说我只管把女娲唤醒，剩下的事情交给你吗？”孙悟空将嘴中的蟠桃和土到一旁，整个人仰躺在筋斗云上，闭目养神了起来。怎么，这场面你这小儿还不满意吗？还打算让俺老孙做什么？你让他们聊上半小时，你的任务不就完成了吗？可是，可是。你还想让女娲也成为你的神种，对吧？少阳小儿贪心不足蛇吞象，况且俺老孙并没答应要帮你制服他吧？对于将女娲也绑定成神种这件事情，陆少阳确实奢望过，毕竟已经到了这里，加上特殊任务中还有这么一项，自然也就开始往这方面奢望了一下。不过仔细想想，当初孙悟空能够绑定成神种，就已经是十分巧合的事情了。后面更是因为他，陆少阳才寻得了七把神底秘药，所以如今能够见到女娲，也完全是托了他的福。思索了片刻，陆少阳瞬间释然了。得知我姓，失之我命。大圣，你说的没错，贪心不足蛇吞象。好歹我还额外获得了一个洪荒级装备。至于女娲神种，还是算了吧。释然之后，陆少阳往孙悟空身边靠了靠，将筋斗云拉长了一截，向后仰，也躺在了上面。望着那五彩斑斓、如同彩色宣纸化的天空，顿时让人心旷神怡。大圣，刚才我听女娲也提起了那场诸神大战，那场大战到底有多惨烈？怎么连你们这么级别的神明都近乎陨落了？诸神大战到底有多惨烈？俺老孙也没有办法和你形容。总之，那是一场差点让整个宇宙再次陷入混沌的战役。我去，那么夸张吗？少阳小儿，实话和你说，其实俺老孙在那场战役之中，也仅仅是打酱油般的存在。至于更高神级的战役，俺老孙也没有见识过。越说越夸张，陆少阳最后直接张大了嘴巴，扭头望向了孙悟空：“不是吧，大圣，你是打酱油般的存在？”人外有人，天外有天呐！你想象不到的事情
，还多着呢。诸神大战这四个字，彻底在陆少阳心中生根发芽。至于这场战役因何而起，又如何落幕的，这一切，恐怕只有实力达到了非常高的程度，才能够去探寻缘由。如今最需要做的事情，便是两个字：变强。趁着距离半小时还有几分钟，陆少阳将埋藏在心底最深处的疑惑，向孙悟空询问了出来。大圣，我还有一件事情想要问一下你，就是，嘿，神话游戏。到底是怎么样的一个存在？究竟是谁在背后操纵着一切？而且还是这么大的手笔？这个问题从陆少阳重生之前就开始思考了，只不过一直没有答案。本以为孙悟空会知晓一二，但在听到这个问题后，他直接扭过头，白了陆少阳一眼：“你问的这个问题，俺老孙也想知道呢。”啊，这个嘿，神话游戏这么神秘吗？竟然连你都不知道？俺老孙不知道，很稀奇吗？你没看到，即使是我和女娲这种级别的存在。依旧会被那游戏所束缚控制，甚至不完成任务，连副本都离开不了。可想而知，这背后掌控这一切的神明该是何等的存在，连孙悟空都不清楚。看来这个事情真不是一时半会能够弄明白的。长叹了一口气后，陆少阳便不再说话，而是专心致志地欣赏着漫天的景色。半个小时，最终就这么平静地度过去了。那个冰冷的声音此刻再次缓缓响起：“洪荒级隐藏任务已完成，开放发放奖励。”基础奖励神种位加一，特殊奖励随机洪荒圣物乘一。一分钟后，不周山将彻底摆脱副本限制，其中所有一切将完全降临现实。0点五十分， 0点五十分。当听到倒计时开始后，陆少阳立刻坐了起来，而女娲三人也停止了交谈，朝着漫空当中望了过去。师傅，任务结束了，你也马上要摆脱副本的束缚了。嗯，这聊天都聊忘了。我记得我这边的任务是说要击杀唤醒我的人。才能离开这里啊，师傅。其实只要有一方完成任务，束缚就会失效，是这样啊。女娲睁着圆圆的大眼睛，立刻站起身来，将目光投射到了陆少阳的身上。你叫陆少阳是吧？突然被女娲叫到，陆少阳立刻跳下筋斗云，朝前走了几步，双手抱拳，恭恭敬敬的道：“是的，女娲大人，请问您有何指示？”那个，我听小狐狸和娜娜说，你家里有无上天宫？没错，是有个无上天宫。这样吧。你不是刚刚额外获得了一个神种位吗？我决定了，和你绑定神种契约。啊！这突如其来的泼天富贵，让陆少阳一时间直接傻了眼，张着嘴巴，久久没有合上。怎么，不愿意啊？不愿意就算了，愿意，愿意，我愿意。我和你说啊，我是看在小猴子、小狐狸还有娜娜都在你呢，而且还有无上天宫可以给我治疗伤势，我才决定成为你的神种的。可不是因为你啊！陆少阳顿时一脸笑意，疯狂的点着头。女娲大人，你就放心吧，来我这绝对不会亏待你的。哼，你最好说到做到，不然我有的是办法和你解除神种绑定。做梦都没有想到，最终竟然是靠熟人获得了女娲神种。在副本结束的最后几秒钟，女娲缓缓的朝前走去，同时化为了一道虚影，慢慢的附身在了陆少阳的身上。刹那之间，一道五颜六色的彩光瞬间绽放了出来，充斥在整个神底副本之中。第八十六章，等等，她是女娲神种。女娲，品级洪荒级，魂魄千分之一，女娲石百分之一，炼天炉零一百，山河设计图零一百，洪荒计造化设令。望着女娲的属性面板，陆少阳瞬间皱起了眉头来。这炼天炉以及山河设计图的碎片，竟然是零，也就意味着这两个洪荒圣物彻底丢失，连一个碎片都没有剩下。看来那场诸神大战对于女娲的创伤，真是太过巨大。正当陆少阳还在查看之时，那漫天的五彩颜色渐渐褪去，周围色彩各异的花草树木也开始如幻影一般，慢慢的消散开来，最终彻底消失，不见了踪影。取而代之的，则是那山清水秀、生机盎然，如同仙境一般的不周山。只不过，原本那蔚蓝色的天空，却变成了现实世界中的血红色。而这也就意味着，此刻不周山副本彻底解除了限制，全部降临到了现实之中，共用着同一片天空。就在陆少阳准备去找燕淼淼和巨龙时，女娲的声音突然从身旁传了出来：“嗯，小猴子去哪了？”女娲四处张望，不停地寻找着孙悟空的身影。“女娲大人，我不是把你收回体内了吗？你是怎么出来的？怎么，你以为你能限制得了我吗？我想出就出，想进就进。”哼，看着女娲那撇着嘴、一副叛逆的样子，陆少阳无奈地摇了摇头，一时间竟然有一种带女儿的错觉。调整了一下心态之后。陆少阳便缓缓的耐心说道：“大圣，他应该去忙自己的事情了。如果你也有自己的事情要忙的话，你也可以去忙，我不会限制你的人身自由的。”真的
。望着陆少阳一脸笑意的点了点头，女娲本想直接离开，但最后还是站住了脚步，回到了陆少阳的身边。不行，我还是先和你回无上天宫养好伤，再出去逛逛吧。对了，你家有食物吗？多不多？够不够我吃？女娲仰着头，那双大眼睛在那张清纯白皙的小脸上不停的眨呀眨，等待着陆少阳的回复。呃，别的不敢保证，吃的绝对管够，我现在身上就有，你要吗？要要要，有多少我要多少。女娲立刻伸出细腻修长的双手，像是一个邻家小妹妹一样，等待着陆少阳发放着食物。陆少阳一脸哭笑不得，迅速打开系统仓库，从里面拿出了一大堆的零食，放到了女娲手中。你先吃，不够我这还有。接过零食的女娲，双眼瞬间放出了光来，来不及说话，直接打开包装袋，一边往嘴里塞去，一边不停的像小鸡啄米一样点着头。在用零食安抚好女娲之后，陆少阳立刻动身。朝着最开始和巨龙分开的地方快步走去。这步舟山摆脱了副本的限制，还是发生了十分大的变化。原本周围茂密繁盛的树木，此时全部枯萎，还有那清澈甘甜的河流，也变成了一条条血河，并且仔细闻去，还有一股淡淡的血腥味。不仅如此，整个步舟山的地形也发生了变化。陆少阳记得，当时离开的地方是在一个悬崖瀑布之下，而如今走了大约有十分钟都没能看到。不对啊，按理说应该就在这附近啊。怎么找了半天都没找到？正当陆少阳准备照出九尾妖狐，跃向空中查看一番时，一个熟悉的声音突然从前方的枯树林中传了出来：“少阳哥，我们在这。”声音落下，只见叶苗苗火急火燎的从破败干枯的树林之中跑了出来，他身后缓步跟着的正是巨龙。四人汇聚，陆少阳二话不说，刚把补天石拿出来，却看到巨龙和叶苗苗全部盯望着身后的女娲，表情各异。巨龙顿时露出一脸的难以置信，在确认过后。吃惊到一时间有些语塞，而一旁的叶淼淼则是吃醋的皱着眉头，不停的在陆少阳和女娲之间反复盯望着。在闻到陆少阳的身上散发着女娲的气息后，叶淼淼直接指着女娲，气呼呼的道：“少阳哥，你不是去击杀尸魔共工了吗？怎么还领回来一个姑娘？而且你的身上怎么会有她的气味？而且还那么浓郁，你该不会和她……”叶淼淼话还未说完，只见巨龙突然单膝跪地，冲着女娲双手抱拳道：“晚辈巨龙。”见过女娲大人，等等，女娲！望着行此大礼的巨龙，刚刚还有些专横跋扈的叶淼淼突然愣在了原地，片刻之后，缓缓扭过头去，望向了正在埋头吃零食的女娲。少少阳哥，这这个姑娘是是女娲。陆少阳顿时笑着点了点头，这一下可吓坏了叶淼淼。只见他立刻学着巨龙的模样，单膝跪地，双手抱拳，声音有些颤颤巍巍的道：“不好意思，女娲大人，刚才多有冒犯，还请见谅。”女娲是怎样的一个存在？叶淼淼再清楚不过了，只是万万没有想到，现实中的女娲竟然会是这副甜美可人的模样。两人一直跪拜在地上，一心专注吃着零食的女娲似乎完全没有看到，最后还是在一旁陆少阳的提醒下，才注意到两人的举动。女娲瞪着圆圆的眼睛，塞了一口零食，缓缓起头，嘟嘟囔囔的说道：“那个，你们有什么事找陆少阳就行，我现在是他的神种。”说着，女娲便伸出手，又向陆少阳要了一些零食。这一句话以及这个举动，显然对两人造成了更大的震撼。少少阳哥，女娲成了你的神种啊！这么说，你现在拥有四个神种？不只是叶淼淼，一旁的巨龙也瞪大了眼睛，倒吸了一口凉气。少阳兄，看来这一世的你，注定要担负起拯救苍生之大任啊！陆少阳立刻将两人扶起，并将封印着尸魔共工魂魄的补天石交给了巨龙。巨龙前辈言重了、啊，我只是侥幸遇到了女娲大人而已。第八十七章。七大终极地狱级深渊，面对陆少阳的谦逊之词，巨龙双眼之中闪过一丝欣慰的神色，那是一种看到真兄弟飞黄腾达而发自内心的喜悦之色。少阳兄，要是你今后还有空余的神种位，别忘了我啊！巨龙前辈说笑了，我如今能有这么多神种加持，已经是走了大运了，再获得一个神种位，简直就是天方夜谭啊！哈哈，你和上一世相比，谦逊多了，这样挺好，时刻保持一颗学徒的心态，终究会登上顶峰的。说罢，巨龙便从怀中掏出一个碧蓝色的宝珠，递到了陆少阳手中。入手之后，有一股冰冰凉的感觉，并且还能看到里面似乎有一个东西在不停的游动。巨龙前辈，这是什么？这个你就不用问了。不过一定好好的保管它，关键的时候肯定能派上大的用场。将东西交给陆少阳后，巨龙望了一眼手中的补天石，再次双手抱拳拜谢道：“我父亲的事情再次谢过。好了，时间也不早了，我还有一件重要的事情要办。等办完事情后。”估计你的记忆也就恢复的差不多了，那个时候我会再来找你的。两人再次相互抱拳之后，巨龙冲着女娲也拜了一下，
，随后便缓缓的消失在了原地，不知了去向。陆少阳望了一眼勾龙消失的方向，又望了望手中的碧蓝色宝珠，顿时意味深长的笑了一下。看来这次的收获还真是不小啊！走吧，咱们也该回家了。叶淼淼快步跟上，沉默了大半路之后，最终还是忍不住心中的疑惑，开口问道：“少阳哥，巨龙到底想说什么？最开始见到你的时候，就好像对你十分的了解。”而且还说了什么记忆恢复，你倒忘了一些什么？还有还有，你是怎么遇到的女娲？她为什么会是这副模样？而且她怎么一直在吃东西？面对叶淼淼的夺命连环问，陆少阳顿时无奈的摇了摇头，但还是耐心的一一回答道：“我要是知道我忘记了什么，那还能叫忘记吗？不过我对巨龙前辈是有一点印象，像是梦一样，非常的虚幻。但是具体的事情就是想不起来。至于女娲大人她，她还真多亏了你说的彩蛋任务才遇到的她。只不过她现在伤势还未痊愈。”所以一直保持在幼年状态，吃东西也是为了填补身体所需的能量。叶淼淼心满意足的点了点头，转而脸上露出了一脸笑意。少阳哥，你说你会不会是非常厉害的人物？只是你不记得了。我倒是也希望呢，不过还是别在这瞎想了，先想着如何好好的活下去再说吧。两人带着一直吃个不停的女娲，一边聊一边快步向外走去。就在三人刚刚踏出不周山之时，血色的天空之中突然传来一声巨响，这巨响雷动千里，震耳欲聋。仿佛要将这天撕裂一般，什么声音？陆少阳和叶淼淼立刻进入戒备状态，警惕的向四周以及天空之中望了过去。当那突兀的巨响消散之际，一个冰冷的声音突然在全球范围内回响了起来，并且所说的内容全部以带满血迹的字体显示在了天空之上：“神话级深渊枢纽不周山已完成降临，深渊之门彻底开启。七天后，全球七大终极地狱级深渊副本将全部开放，开放期为三十天。三十天后。”如果有任意一个副本未被通关，全球将陷入终极无尽炼狱之中。让人有些胆寒的声音落下之后，天空之中又缓缓地出现了七个深渊副本的名称：蛮荒山海、失乐园、哈迪斯冥界、瓦尔哈拉英灵殿、阿努比斯之怒、所罗门、修罗道。这七个名字在天空中一一显现，如同被血染红的刀刃划破了绯红的天空一般，深深地镌刻在了上面。七大终极深渊副本，这是什么情况？燕淼淼一脸震。陆少阳思索了片刻。抬头盯着天空中血红的文字，表情十分严肃的道：“看来这不周山副本是个极为特殊的存在，只要把它通关后，就会开启深渊之门，随之也就有了这七大深渊。换而言之，这七大终极深渊副本应该是被我们开启的。这一次重生之后，出现了太多的变数，一个个从未出现过的副本和事件陆陆续续的出现，而且全都影响着后续的走向。难道这就是蝴蝶效应？”又望了一眼天空中血红的文字后，一股坚定的神色突然从陆少阳眼中一闪而过。随后不再有任何的停留，立刻大步流星的向最开始直升机所停落的位置走去。在找直升机的途中，陆少阳抓紧时机，向叶淼淼询问道：“叶淼淼，有关各国的神话传说，你了解的比较多，你能不能分析一下这七大深渊大致的地点位置在哪？”对于这方面，叶淼淼简直就是手到擒来，没有任何的难度。哈哈，终于到我发挥作用的时候了。其实这些深渊的名字就已经表述的十分清楚了。第一个，蛮荒山海。应该指的就是咱们夏国蛮荒时期的神话传说《山海经》一系，它的地点肯定就在咱们夏国境内。至于里面的最终 BOSS， 就没有办法去确定了，毕竟山海异兽实在是太多，而且还有一些旁系异兽，就更加数不胜数了。第二个，失乐园就更加的明确了，因为有一部文学史诗就叫做《失乐园》，它隶属于犹太基督神话。如果按照这个，失乐园所涉及的范围就有些广泛了，整个欧洲以及美洲都有可能包含在其中。不过，这个失乐园中主要涉及到了上帝、撒旦、亚当、夏娃，还有伊甸园，所以我大胆推断一下，这个副本的所在地大概率会在英国和日不落帝国这两个国家之中。陆少阳知道叶淼淼对于这些神话故事十分的熟知，但没想到竟然会如此的精通。叶淼淼，你太厉害了！继续，第八十八章撒旦军团。第三个哈迪斯冥界，这个就不用我说了吧，名称里面就已经带名字了，它指的就是希腊神话中的冥王哈迪斯。所以这个副本的所在地大概率就在希腊地区。第四个，瓦尔哈拉英灵殿。瓦尔哈拉这个地方，传说是北欧神话中的天堂之地，由阿萨神族之王奥丁所统治，那里也是奥丁收纳勇士灵魂的场所，所以称之为英灵殿。这个副本所在的区域，我猜测大概率会在冰火之国和千湖之国之间。第五个，阿努比斯之怒也就不多说了，指的就是法老国的神话人物阿努比斯。这个副本所在地毋庸置疑，肯定在法老国境内。第六个，所罗门。应该指的是所罗门七十二柱魔神，它也隶属于犹太基督神话，所在区域应该也是欧洲以及美洲地区。最后一个修罗道
，大概率指的就是天竺国的远古诸神之一阿修罗。燕淼淼在分析这七个副本过后，又详细的讲述了一下这些神话传说。听完之后，陆少阳顿时恍然大悟的点了点头。虽然平时也涉猎过一些这方面的知识，但和燕淼淼的知识储备量相比，那简直是小巫见大巫。你这么一说完，我的心里也踏实了不少，起码知道我们即将面对的是什么了。燕淼淼一脸自豪道：“看来我的作用还是挺大的嘛。你的作用何止是大。”要不是你，我也不会遇到女娲。这次回去后，想要什么，尽管和我说，统统满足你。真的吗？那我想要。燕淼淼话还未说完，一旁不停吃着零食的女娲突然停下了手中的动作，一把将两人拦了下来，目露寒芒的向四周巡视了过去。你们等会再说。有人在附近埋伏。有埋伏？陆少阳旋即召唤出九尾妖狐，开启了魂器领域，将意识沉浸其中，寻找着周围埋伏的人。不过搜寻了片刻，却完全没有感知到任何人的身影。女娲，我把周围都感知了一遍，没有发现有埋伏、啊。在一公里以外，一公里以外都能感知到。在陆少阳和叶淼淼震惊的目光之中，只见女娲拍了拍沾满灵石碎屑的双手，随后右手轻轻一翻，一块五彩斑斓的女娲石便出现在了手中。女娲目光凝聚，粉嫩的嘴唇宛如初绽的花蕾般微微念动，霎时之间，无数的五彩石便布满了远处的天空。落，一声令下，漫天的五彩石如同流星陨落一般。朝着地面砸落了下去。就在此刻，远处的树林之中传出无数的哀嚎声，并且还有无数的黑影逃窜而出。果然有人埋伏。陆少阳立刻提剑前往。等赶到地方之后，只见尸横遍野，无一生还。看来有人盯上咱们了。少阳哥，咱们的行踪好像没人知道啊，怎么会被盯上呢？我也不清楚。不过不管怎么样，咱们还是赶紧离开这里为妙。说罢，两人带着女娲立刻离开了原地，找到停落的直升机后。朝着陆少阳的别墅快速飞去。傍晚时分，顾雪莹住宅内，一声撕心裂肺的哀嚎声传了出来，响彻天际。顾雪莹大人，不要再打了！这一次真不是我办事不利，是我们还没埋伏到陆少阳他们，就被莫名的一阵陨石给袭击了。只见那断了一只胳膊、浑身伤痕累累的司空胜跪在地上，不停的被顾雪莹拿着皮鞭抽打着，每解释一句，那鞭子便会狠狠的抽打一下。莫名的被陨石砸了，怎么没有把你也砸死呢？让你办点事情，你就给我办成这样！沾染着血迹的皮鞭直接抽在了司空胜的脸上，一瞬间皮开肉绽，血肉模糊，但他却没有丝毫的反抗，就那么让顾雪莹肆意的抽打着。片刻之后停下手来，司空胜不顾脸上的伤势，趁机向前爬去。顾雪莹大人，我怀疑那陨石攻击就是陆少阳他们发动的，他一定是知道了我们的行踪。他知道了我们的行踪，这个计划就咱们俩人知晓。你的意思是，是我泄密给他的？啊！司空胜顿时吓得脸色苍白，随后立刻声嘶力竭地解释道：“不不不，顾雪莹大人，我不是这个意思。我怀疑的是，这一切都是陆少阳身边的那个女的搞的鬼。她身边的女的，之前不是跟踪调查了吗？和她一起去的那个女的叫叶淼淼，她能有什么能耐？顾雪莹大人，我说的并不是叶淼淼。这次陆少阳出副本后，又带了一个少女出来，又带了一个女的。看到顾雪莹满脸的兴趣，司空胜突然高兴了起来。没错。”那个女的看上去不大，小家碧玉，而且一直在吃零食。不过能够感受到，她的身上却一直释放着强大的威压。我当时隔着一公里多远都感受到了。如果您对她感兴趣的话，我现在就立刻派人去调查她。正当司空胜准备起身去操办这个事情时，顾雪莹突然又是一皮鞭抽了下去。我让你起来了吗？眼神犀利且恶毒。这一鞭过后，顾雪莹不再理会司空胜，而是立刻打开了电脑，和麦克亚当以及山口健一连上了线。一阵忙音过后。便缓缓地传来了麦克亚当的声音：“这么快又连线，是已经计划好了吗？”顾雪莹瞬间变回了一脸邪魅的模样，端起桌子上的一杯红酒，轻轻吻了一口。“当然了，不然怎么会给你打电话呢？说说看，别急啊，你还没和我说呢，你那边如何？还有撒旦军团准备的怎样了？”电话那边停顿了片刻，随后才继续说道：“我已经按照路西法的提示找到了部分的撒旦，但他们似乎和我体内的撒旦力量有些排斥，目前还在融合之中。”至于我的手下以及工会的全部成员，已经全部向撒旦献祭了灵魂，目前还在适应中，大概一个星期左右就能彻底被我掌控。第八十九章密谋失乐园。很好，看来路西法大人没有白费功夫。顾雪莹将手中的红酒一饮而尽，随后拿出一把刻有神秘图案的钥匙，在桌子上轻轻的敲了敲。亚当，你听听，这是什么声音？这密钥的声音并没有什么特别的，但顾雪莹听到后，整个人都陶醉了起来，仿佛比那红酒更加的醉人。电话那头的麦克亚当在听到后十分激动，
可以清楚的听到他那边似乎激动的打翻了什么东西，碎落一地。密钥，你找到了？顾雪莹提高了嗓门，极度邪魅道：“当然，你也不看看路西法大人是谁，弄一把密钥还是轻轻松松的事情。”在听到顾雪莹确认之后，麦克亚当立刻挂断了电话，转而发送了一个视频邀请。当那视频被接通的一刹那，只见屏幕那头一个戴着帽子、冒着浓郁黑气的骷髅头正顶在屏幕之上，迫不及待的想要看到那把密钥。不就是一把撒旦的密钥吗？看把你急的！顾雪莹故意调了一下麦克亚当，快，快让我看看！麦克亚当虽然已经完全没有了人类的面貌，但依旧可以从他的面容之上看到那急切的表情。顾雪莹看到麦克亚当急的已经被那黑气所覆盖，随后便缓缓地将密钥展示在了摄像头之前。这枚密钥上面刻着一团燃烧的火焰，火焰下方是一个骷髅头，而那骷髅头上则刻着一个数字： 7 2 d 72片碎魂撒旦。本来还急迫不已的麦克亚当，在看到是元魂撒旦的第72个碎魂时，直接摇了摇头，坐回了椅子上。我还以为是地狱七大魔君其中之一呢，结果拿个碎片残魂来糊弄我们。看来路西法并不想真正的把我们当成撒旦的人界承载体啊！看到麦克亚当这副模样，顾雪莹并没有生气，反而是意味深长的笑了一下，将密钥收了回去。那你是不想要了，是吗？麦克亚当没有回话，直接转过身去，不再有任何的理会。顾雪莹则将酒杯中的红酒倒满，妖娆地侧卧在沙发之上，慢啄着红酒道：“我说亚当，你也知道，最初的撒旦魂魄破碎成了 1,024 片，也就只有前七片继承了较多的原始撒旦之力，所以才成为了地狱七大魔君，也成了撒旦的最大代表。其余的魂魄碎片形成的撒旦，虽然实力都比较弱，但是他们之间是可以互相吞噬的，吞噬之后则会获得对方的全部力量。而这第72片碎魂撒旦，你知道他吞噬了多少个撒旦吗？”说到这。麦克亚当突然饶有兴趣地转过身来，再次将那骷髅面容望向了镜头。哟，看来你还是感兴趣的嘛！快说，他吞噬了多少个撒旦？顾雪莹并没有说话，只是缓缓地伸出了三根手指头。三个，三个有什么好说的？顾雪莹摇了摇头。三十个，他吞噬了三十个。不对，再猜，三百个。麦克亚当顿时一脸震惊，眼眶中的黑气再次浓郁了起来。顾雪莹缓缓地收回了手指。仰头喝了一口红酒，准确的说，是298个，再吞噬两个，地狱七大魔君就可以改名为地狱八大魔君了。听到这个消息，麦克亚当的下颌骨竟然微微的上扬了一下。说吧，你的计划是什么？我的计划就在即将降临的七大终极地狱级深渊副本当中。七大深渊？没错，这第72片碎魂撒旦的神底就在这七大深渊奇异的失乐园中，而神底的具体位置，路西法大人也将详细的地图交给了我。只是。目前我还需要一个人一同前往才行。还没等麦克亚当开口说话，一直跪在地上的司空胜突然挺直了身子，主动请缨道：“顾雪莹大人，我可以陪您一起去，在此期间为您赴汤蹈火，在所不辞。”话音刚落，顾雪莹拿起一旁的皮鞭，又是一鞭子抽在了司空胜的身上。“这里有你说话的份吗？”司空胜再次低下头，蜷缩成一团之后，正在视频通话中的麦克亚当缓缓开口道：“是需要我和你一起去吗？”你说呢，尊敬的麦克亚当先生？难道您想让我独自一人去，然后你坐享其成是吗？我并没有这个意思。既然您没有这个意思，那就再好不过了。七天失乐园副本降临后，我去找你。商定完之后，顾雪莹一脸冷笑，直接将麦克亚当的视频通话给关闭了，转而冲着一直安静等待着山口健一缓缓道：“要是我身边的人都像你一样，那该有多好啊！”山口健一立刻回应：“顾雪莹阁下能够看得起鄙人，是鄙人的荣幸。”听到这十分恭维的语气。顾雪莹一脸享受，随后便大笑了起来。山口，我就喜欢你这样的，这不知道你有没有兴趣加入到我的集团中啊？面对这个邀请，本以为山口建议会犹豫一下，但谁知他竟然直接没有任何考虑的答应了下来。鄙人当然愿意，能够追随阁下是鄙人的荣幸。哈哈，果然还是你最识时务。既然如此，我这有一个东西，想必你会喜欢的。顾雪莹将语音挂断，主动拨通了视频。当画面接通之时，又一把密钥被缓缓地放到了镜头之前。不知道伊邪那奇的神邸，你感不感兴趣？伊邪那奇的神邸，一直儒雅随和，从来都不会有太大表情的山口健一，在看到伊邪那奇的密钥之时，顿时露出了震惊的表情。顾雪莹阁下，这是要给鄙人吗？当然，这是你加入我所应得的。不过，我这还有一个条件，您尽管说，无论是什么条件，我都会答应您的。顾雪莹邪魅一笑。提前做好接手撒旦军团的打算，山口健一同样露出了一个邪恶的笑容。鄙人明白。
。第九十章模式相同，机制不同的无尽炼狱。将这最后一个视频也挂断之后，顾雪莹突然扭过头去，望着依旧跪在地上的司空胜，一反常态，极为温柔的道：“司空胜，快过来，我把你的断臂给你复原。”司空胜顿时一愣，但不敢有丝毫的犹豫，立刻连滚带爬的到了顾雪莹面前。只见顾雪莹真的开始给司空胜治疗着断臂。只不过在治疗的途中，突然将一只通体黝黑的是心蛊虫放入了断臂之中，那是心蛊虫立刻顺着断臂钻入到了体内。司空胜望见，立刻惊呼了起来：“顾雪莹大人，这这是什么东西？当然是对你有益的东西了。有了它，你的断臂很快就会恢复了。”听到这，司空胜立刻不停地磕着头以表谢意，全然没有以前的威风。顾雪莹一脸笑意，缓缓地蹲在，将头凑到了耳边。不过。你今后要是再把事情搞砸的话，这个是心蛊虫，将会一点点把你的心脏全部吞噬，然后将你取而代之。司空胜突然一愣，随后拼命的表着决心。顾雪莹大人，您放心，我今后绝对不会再搞砸任何一件事的。好，既然如此，我现在就有一个秘密任务要交给你。顾雪莹大人，您请讲。不急，我有点累了，你去洗个澡，把我服侍好了，我再和你说。说罢，顾雪莹一脸微醺，随后直接褪去了身上的所有衣物，赤身裸体的走进了卧室。哦，对了，我的红酒，记得给我拿进来。夜幕降临，漆黑的天空中依旧泛着一丝丝血红，而那七大深渊的通报依旧以文字的形式悬挂于天穹之上。此刻，陆少阳刚刚回到别墅之中，陆雨薇和燕磊坐在沙发上，一脸阴晴不定地望着还在不停吃着东西的女娲。少阳，你是说她是女娲？陆雨薇还是有些不敢相信。不仅是她，燕磊也是一根接一根的抽着烟，不停地摇着头。这太让人难以置信了。女娲在现实中竟然长得这么清纯，这谁能想到我的祖先竟然是她造出来的？而且更夸张的是，你竟然能把她收为了神种，这个纯属巧合。不过也多亏了你妹妹燕苗苗，不然我也遇不到女娲。巧合？你要是只有两个神种，我还能认为是巧合？你现在拥有四个了，这还能是巧合？陆少阳笑了笑，一时间也不知道该怎么去回复。就在此时，将零食都吃完的女娲又将手伸了过去。陆少阳，我还要吃。女娲，你都已经吃了一路了，要不你去无上天宫休息一会吧？休息好后，给你做点饭吃，别总是吃零食。之前像是把无上天空吃忘了一样，在听到这四个字，女娲顿时两眼放光，裂开，站起身来。对啊，无上天宫，我怎么把这事给忘了？四人望着他那呆萌清纯的表情，顿时哭笑不得的抚了一下额头。随后，陆少阳立刻将九尾妖狐召唤了出来，安排道：“九尾狐，之前我一直在忙。”也没来得及让你在无上天宫中提升至神话级，现在正好有时间，你带着女娲一起去吧，正好你们俩也能聊聊天。嗯哼，放心吧，妾身一定会好好陪着师傅的。就在九尾妖狐带着女娲正准备朝着别墅的后门走去时，女娲突然回过头来，瞪着圆圆的大眼睛，冲着陆少阳喊道：“陆少阳，你让娜娜也来陪我呗，正好我们三个人一起。对了，顺便再拿点你们所谓的零食来，我们三个可以边吃边聊。”听到这话，陆雨薇和燕磊同时目瞪口呆，异口同声道：“娜娜。”娜娜是谁？呃，雅典娜。噗，两人想笑，但看在她是女娲的份上，最后还是忍住了。陆少阳把雅典娜和零食全部送过去，一切都安排妥当之后，立刻收起了嬉笑的状态，进入到了主题之中。姐，燕磊大哥，七天后即将降临的七大终极地狱级深渊副本这件事，相信你们也都知道了。我想听听你们有什么想法。燕磊陷入到了沉思之中，而陆雨薇则完全没有回答这个问题，反而是将提前热好的牛奶和面包。端到了陆少阳和燕淼淼的面前。少阳，你和淼淼这辛苦了一路，要不今晚先好好休息休息，等明天起来，咱们再商讨这件事。毕竟这些副本还有七天才降临呢。面对陆雨薇的关心，陆少阳温暖了笑了一下，但还是摇了摇头。姐，我不累，虽然是有七天的时间，但我们一刻都耽误不起。现在这个局面尚且还能维持基本的生存，但如果降临之后三十天内不能全部通关，这个世界将会陷入到无尽炼狱之中。等那个时候。恐怕连最基本的生存都会成为奢望，所以我们得提前商讨好对策，并且是越快越好。对于陆少阳的性格，陆雨薇太过清楚了，只要是他认定的事情，就必须做到底才可以，所以也没有再去劝阻，而是缓缓地坐到了陆少阳的身边，将牛奶端到他的面前，道：“行，那咱们今晚就把对策商讨出来。不过你得把牛奶和面包先趁热吃了。”苗苗，你也快吃。陆少阳笑着接过牛奶，一饮而尽，随后拿起桌子上的面包，大口大口地吃了起来。而一旁的燕淼淼，在父母离世之后，就再也没有体会到如此细腻的关心。在听到陆雨薇的关切后，顿时心头一酸，眼中含着泪
，立刻将面包和牛奶拿了起来，不停地向嘴中塞去。心思细腻的陆雨薇自然是看到了这一切，随后从陆少阳身边挪到了叶淼淼身边，没有太多的话语，就静静坐在那，轻轻拍着他的肩膀：“慢慢吃，不着急。”“嗯嗯。”一向大大咧咧的燕磊完全没有注意到这一细节，反而是从沉思之中出来后，立刻开口向陆少阳问道：“陆少阳。”我记得，嘿，神话游戏降临的最后一天，好像有一个全球副本，就叫做无尽炼狱。现在，如果未完成七大深渊副本，也会进入无尽炼狱。这两个无尽炼狱是指的同一个东西吗？陆少阳点了点头，但旋即又摇了摇头。在模式上是一样的，但在机制上却有些不同。第九十一章深渊征战计划。在模式上，两个无尽炼狱相同，鬼怪都是一波接一波的出现，并且实力越来越强。但在触发机制上，之前游戏中的无尽炼狱。鬼怪是直接出现，没有任何的触发条件；而降临到现实中的无尽炼狱将会出现一个前置任务，任务失败，鬼怪才会降临。此话一出，不只是燕磊、陆雨薇和燕淼淼也立刻将目光投射了过去，一脸的疑惑。前置任务，这无尽炼狱还没有降临呢，你是怎么知道的？燕磊停下了点烟的动作，盯盯的望着陆少阳。对于这个无尽炼狱，陆少阳再熟悉不过了。在重生之前，就是这最终降临的无尽炼狱。成为了压死人类的最后一根稻草。也正是这个契机，西方邪神大肆入侵，陆少阳也葬身在了堕化的波塞冬手下。只不过这一切也就只有重生的陆少阳知晓，但他并不打算将重生的这个事情说出去。随后转而笑着道：“这个事情是在不周山的时候，一个前辈和我说的。”原来如此。听到陆少阳的解释，燕磊那停下来的点烟动作再次动了起来，烟被点燃，并猛吸了一口，但他的眉头却没有因此而舒展开来。反而是皱得越来越紧。陆少阳，照你这么一说，有这个前置任务应该是件好事啊。如果前置任务都能完成，岂不是鬼怪就不会降临了？燕磊大哥，你想错了。其实这前置任务才是罪魁祸首，并且这前置任务一定会有国家完成不了。陆少阳收起了笑容，缓缓站起身来，一脸严肃地解释道：“无尽炼狱一旦降临，会定期开启一个全球副本，每个国家都必须有人自发进入。如果没有人进入的话，就会在该国家进行随机挑选。”进入之后，副本中会针对每个国家发布不同的前置任务，哪个国家任务失败，鬼怪便会降临在该国家境内。而这每个国家的任务几乎都是相互克制的，比如任务让我们下国保护一个东西，那么一定会有一个国家的任务是毁坏这个东西。如此一来，原本还有些团结可言的人类会顷刻间分崩离析，各自为战。当解释完之后，燕磊三人顿时倒吸了一口凉气，彻底明白陆少阳为什么会如此忌惮这无尽炼狱的降临。先不说这个任务失败的鬼怪威胁，仅仅只是这种按照国家发布前置任务，并且相互克制的机制，各国之间就会完全站在对立面。这种对立一定会从副本中蔓延至现实世界之中。等到那个时候，每个国家不仅要时刻提防鬼怪的入侵，还要时时刻刻提防着其他国家的残害。燕磊望着手中刚刚点燃的烟，顿时没了兴趣，直接将其暗灭在了烟灰缸之中，随后眼神中充满了坚决之色，说道：“既然是这样，这七大深渊。”就必须将他们全部通关，无论付出什么代价。陆少阳，我现在就立刻与其他国家做交涉，让他们提前做好准备。等七大副本深渊降临之后，各国合力合作，尽快通关副本。还没等燕磊起身去办，陆少阳便一把将他拦了下来。别急，现在还不是和其他国家做交涉的时候，而且我们也不能把这希望寄托到其他国家的身上。那这即将降临的七大深渊，总不能全靠我们的力量吧？还是说，你已经有了应对的计划？陆少阳顿时扬起嘴角，点了点头。有两个初步的计划，想要你们商讨一下，听听你们的意见。计划一：以我们陆氏集团的名义，向全球招募七大深渊征战大军，并给予丰厚的奖励。计划二：提前筑建末世安全区，万一三十天内没有全部通关，我们也好有个退路。这两个计划说完，一旁的叶淼淼直接提问道：“少阳哥，我对这计划二倒是没有什么意见，但是这计划一会不会行不通啊？毕竟这种特殊时期。”我们又不是国家组织，会很难招募到人吧？还不等陆少阳开口解释，燕磊就直接回复道：“不会，现在陆少阳的号召力已经远超国家，只要是他招募，一定会有很多人来响应。但是我也有一个疑惑。”燕磊缓缓抬头望向了陆少阳：“你这么大包大揽，将这个重担扛到自己的肩上，为了什么？其实这种事情完全可以由国家层面去对接完成的。”对于这个问题，陆少阳直接坐回了沙发上，解释道：“燕磊大哥。”其实我也很想交给国家层面直接去对接完成，但按照目前的情况，这一步只能放在我们发布完招募令之后才可以去做。为什么？理由其实很简单，就两个：第一，你觉得玩嘿神话游戏的人是军人多
还是普通人多？第二，当这末世降临之后，还有多少普通人有国家这个概念？两个问题问完之后，燕磊直接沉默了下去。陆少阳轻轻拍了拍他的肩膀，缓缓道：“燕磊大哥，你也清楚，军人根本没有时间去玩这款游戏，所以现在的主要战力都在普通人群之中，甚至是未成年。还有就是，你是军人出身，即使末世降临。”依旧可以为国家抛头颅、洒热血，但我们绝大部分普通人在这种情况下，早已没有了国家的概念，心中就只有“活下去”三个字。所以，直接由国家出面可能会适得其反。最好的办法就是先由我们进行招募，让所有国家以及所有人将这件事情高度重视起来，然后再由国家出面动用军事力量进行配合，这才是最有效的办法。并且通过这一次的招募，我们可以大幅度的将各国的硬实力聚集到我们手中，如此一来，我们就拥有了绝对的主动权。说着，陆少阳深深地叹了一口气。不过说实话，其实我也不想那么累去包揽这一切，但是我也想活下去。第九十二章全球轰动。听完陆少阳的话语，燕磊在被说服的同时，还充满了崇敬、敬佩之情。陆少阳，不得不说，自从认识了你，我的世界观已经被颠覆了不知多少次，而且开始变得无地自容。我好的指挥，并且经历了无数场大大小小的战役，自认为拥有极高的作战指挥天赋，但没想到。竟然被你这个刚大学毕业的毛头娃娃虐得体无完肤，甚至如今连思维都跟不上你了。燕磊又缓缓掏出一支烟，点燃后无奈地笑了一下。其实他不知道的是，陆少阳在重生之前所经历和指挥的作战并不在少数，而且全都是赌上性命的任务。望着备受打击的燕磊，陆少阳立刻要了一支烟，一脸笑意道：“燕磊大哥，你是忘记雅典娜号称什么了吗？战争女神，你就知道战争，她号称智慧女神啊！我能想到这些计划。”都是因为他，要不然你以为我一个刚毕业的，怎么可能会有这种天赋？将所有的功劳都归功于雅典娜后，燕磊瞬间被逗得笑了起来。行了你，你别耍嘴皮子了，就你现在的能力，统一全球我都不会惊讶。哈哈，等后面有机会了，咱们统一全球。原本沉闷严肃的气氛，瞬间被陆少阳给活跃了起来。在稍微闲聊了两句之后，又再次回归到了正题之上。好了，这两个计划还有什么疑问吗？燕磊三人相互望了一眼。随后全部摇了摇头。既然没有问题，那咱们今晚就把全球招募的消息发布出去吧。至于铸剑末世安全区这件事，就不要大肆宣扬了，以免引起不必要的恐慌。好，我现在就回公司安排发布。执行力极强的陆雨薇立刻站起身来，正准备离开时，突然扭过头望向了陆少阳。对了，少阳，这次招募的奖励你还没说呢。陆少阳皱了一下眉头，这个我再想想。先不用说奖励，正好让他们猜测一下，顺便借此发酵一下信息。你呀、啊、你。真的是越来越会揣摩人心了。好了，我先回集团，你和苗苗好好休息一下，明天再去。雨薇姐姐，我现在就和你一起去。我要是累了，我就直接在集团里休息休息就行。好吧，正好让他们两个大男人在这。陆雨薇说罢，立刻离开别墅，朝着集团赶去。当两人离开之后，陆少阳并没有休息，而是立刻给燕磊安排了一件事情。燕磊大哥，我这还有一件事要拜托你去办一下，不过这件事我给不了你任何的帮助，就只能靠你自己了。直接说就行了，还那么客气干嘛？陆少阳缓缓将手中的烟掐灭，紧皱着眉头道：“我在不周山的时候还得知了一个消息，就是在咱们龙国境内，竟然还有不下十个拥有洪荒级神种的人。至于这些人是谁，我一点消息都没有。所以，行了，我明白了，这种找东西的事情我最擅长，我帮你把这些人都找出来。”说干就干，燕磊直接叼着烟站起身来，径直的朝着别墅外走去。“燕磊大哥，你现在就要去吗？”“肯定呀、啊。”早找到，早能为你出份力。正好我也回黎明基地一趟，把即将和国家对接的事情先准备准备。好，那我等你好消息。燕磊挥了挥手，头也不回的离开了别墅。此时，偌大的别墅瞬间安静了下来。在没有任何声响之后，管家孟老才缓缓的从房间中走出来，准备给陆少阳做点吃的。结果刚下楼，就看到陆少阳仰躺在沙发之上，直接熟睡了过去。孟老拿起一条毛毯，轻步走到沙发旁，盖在了陆少阳的身上。让你一个人独自背负了这么多，真是为难你了。希望我和你父亲所做的一切，能够让你逆天改命。这一夜，陆少阳睡得十分安稳，但也就是这一夜，全球都为之轰动了起来。哎，你们听说了吗？陆氏集团又开始招募征人征战深渊了，而且这一次还是面向全球，不设门槛。当然听说了，现在全球各地都是这个消息，而且现在已经在全球各地设立了招募点，这办事速度简直没谁了。确实。这中午七大深渊的消息才发布出来，半夜十二点，陆氏集团就做出了反应，真不愧是救世主，真是庆幸咱们夏国有陆少阳这样的人啊，要不是他，估计咱们夏国早就沦陷了，哪还有机会在这看新闻啊？
，什么叫咱们下锅？那是全球都应该感到庆幸才对。有没有人一起去应聘的？之前不够格，这次没有门槛，绝对可以了。算我一个，就算没有奖励我也去，跟着陆少阳干，绝对没错。我也去，我也去。各大媒体网站之上，全部被陆少阳三个字所霸占，并且全是在不停的夸赞与歌颂。但凡是有一个谩骂和嘲讽的声音出现，便会被立刻围攻。现在的陆少阳在众人的心目中已经超越了救世主，完全是神一般的存在。第二天一大早，陆少阳美美的醒来之后，打开手机，才得知了这一夜所发生的事情。在看到陆雨薇的杰作之后，连早饭都顾不上吃，立刻朝着集团赶去。少爷，你吃口饭再走啊，不聊老孟，我先去集团了。等会九尾狐他们从无上天宫出来后，你和他们说一声。说罢。陆少阳便一路疾驰，朝着陆氏集团赶去。这一次比最开始公开组建冒险团的场面还要夸张。跑车还没下高速，整个路面便已经被围堵的水泄不通。最后，陆少阳只能是下车张望了起来。结果刚打开车门，只听见无数的声音，直接惊呼了起来：“陆少阳，那个车里的是陆少阳！大家快看啊，真的是咱们的救世主，陆总！我要加入深渊征战大军，我也是，我也要加入。大家别吵了。”给陆总让开一个道，先让他回集团主持大局啊！就是，别耽误了救世主的行程。第九十三章，振奋人心的全球发布会。陆少阳自己也没有想到，如今竟然被世人拥护成了这样。在所有人主动有序的让开道路之后，陆少阳冲着众人点头感谢，结果就因为这个小小的举动，再次获得了一阵欢呼。我的天啊，陆总他，我真的哭死！拥有这么大的能力和权力，竟然还这么的谦逊，真不愧是咱们人类的救世主。陆氏集团，我一定要加入进去，誓死追随陆总。没错，誓死追随陆总，誓死效力陆氏集团，誓死追随陆总，誓死效力陆氏集团。在所有人的欢呼之中，陆少阳立刻进入跑车，缓缓地朝着集团大楼驶去。一路之上，夹道欢迎，并且伴随着欢呼声和掌声。万众簇拥之下，陆少阳竟然有一种极为不真实的感觉，就好像在做一场非常清醒的梦一般。回想起当初因为氪金的事情。还被骂上过热搜，甚至最后成了众矢之的。而如今，似乎以前的事情不复存在了一样，鲜花、掌声、呐喊以及拥护，这是他做梦都不敢想的事情。陆少阳摇了摇头，确保自己的真的是在现实中后，立刻轻轻踏下了油门，从人群之中缓缓穿过。原本五分钟就能走过的路程，陆少阳竟然花费了半个小时才将跑车开到楼下。结果刚一下车，便看到陆雨薇和叶淼淼捂着嘴，在门口偷偷的笑着，并且门口周围挤满了记者。无数的闪光灯在那不停的闪烁，陆少阳出于礼貌，冲着众人挥了挥手，示意了一番，立刻快步朝着集团门口走去。少阳，这一路被簇拥的感觉如何？陆雨薇笑着小声道：“说实话，有点不太舒服。看来我不太适合当什么被人簇拥的大英雄。不过我看你还挺享受啊，这么一点路程开了这么久。行了，姐，你就不要再取笑我了，时候不早了，快进去吧。”陆少阳连推带搡的将陆雨薇和叶淼淼推进了集团大楼里。来到办公室，陆雨薇直接将一沓文件递到了陆少阳手中。看看吧，你所说的招募计划我已经整理成书面文字了，而且还帮你扩充了一下。要是没什么问题，后面我就按照这个详细的内容去推进接下来的事情了。陆少阳看都没看，直接将文件放到了一旁。姐，你办事我放心，我就不看了。对了，十分钟后我准备召开一个会议。会议？你怎么不提前给我打声招呼？会议室都还没来得及弄的，一小时后吧。陆少阳立刻摆了摆手。姐，不用那么麻烦，咱们陆氏集团大楼前面的 LED 大屏不是还能用吗？直接把那个打开，我在演播室里说几句就行，也没有太大的事情。我主要就是想把招募计划亲自说一下，把所有人的积极性再调动一下，顺便把奖励和大家说一说。正好我看好多记者在，如此一来，后面就不用专门的发什么新闻通知了。顾雨薇旋即点了点头，好吧，既然你都已经考虑好了，那咱们现在就可以直接去了。好，走。本来只是想面对陆氏集团内部人员说一说。之后让陆雨薇发个详细的新闻通知即可，但就在刚才的一路上，陆少阳感受到了世人前所有为的热情，那种热情不仅仅是对陆少阳的称赞，更多的还有对于战胜深渊、战胜这末世的笃定。陆少阳也十分的明白，这一切的自信全都是从他身上所获得的，因此面向全国乃至全球进行一场振奋人心的宣讲是非常有必要的。不说对未来会有什么重大的影响，起码对于这次的七大深渊，肯定会使得大家争相进入，打定主意。组织好语言之后，陆少阳便端端正正地站在了直播摄像头之前。准备好了吗？好了，开始吧。随着陆少阳的确定，陆氏集团大楼前
，巨大的 LED 显示屏突然亮了起来。在看到屏幕上出现了陆少阳的身影之后，围绕在集团大楼周围的众人瞬间再次沸腾了起来。你们快看，是陆少阳！什么陆少阳？那是陆总！快架机子拍摄呀、啊！陆总肯定是要说些什么，这新闻肯定会是爆热话题。嘘，安静点，别说了。你没看陆总准备说话了吗？安静，安静，咱们先安静点。在场的所有人以及记者还不等安保人员维持秩序，便自行的安静了下来。随后，屏幕上的陆少阳便露出一抹阳光的笑容，缓缓道：“各位上午好。突然以这种方式召开发布会，主要是想感谢大家对于七大深渊征战招募计划的支持，再次感谢。”掌声雷动，一片欢呼。不仅仅是现场，眼前的画面被直播出去后，网上的众人也陷入到了欢呼之中。陆少阳透过窗户亲眼目睹了楼下的沸腾景象后。稍微停顿了片刻，随后继续缓缓道：“这次即将降临的七大终极地狱级深渊副本，想必大家也都看到了。虽然我们齐心协力，在末世降临的初期取得了十分乐观的成绩，基本的生活秩序也保障了下来，但是，但是两个字瞬间将一脸欣喜的众人拉回到了残酷的现实当中。所有人严肃了起来，认真的听着陆少阳接下来的发话：这七大终极地狱级深渊副本将是我们人类的一大转折点，胜利。”我们恢复原本的生活指日可待，失败，现在仅存的一丝希望也将不复存在。这并不是危言耸听，想必在场有许多人都参加过《黑神话》降临前一天的无尽炼狱副本，它的可怕大家也都清楚。这一次一旦失败，那无尽炼狱便会彻底降临现实，而我们的世界也将真正的陷入炼狱之中。等到时候，别说基本的生活秩序在了，哪怕是苟活，都是一种奢望。即便是我，也是如此。沉默。一瞬之间，在场的所有人都陷入了沉默之中。原本那满是希望的笑容，全部变成了低垂的眉眼。再看到众人已经被彻底拉回到了现实，认清楚了这即将降临的七大深渊是一个极为严重的灾难时，陆少阳突然提高了一个声调，用满怀希望的声音高声宣布了起来：“第九十四章，夏国最高执权者穆老。”不过，大家也不用太过沮丧。自人类诞生的这几百万年中，我们人类经历过太多的磨难，但最终都一一克服。生存到了现在，面对这次的灾难，我们同样可以将其克服，继续生存下去。众人低垂的眉眼瞬间舒展开来，并且目露希望之光，盯盯地望着 LED 大屏之上的陆少阳。所以这一次，我们决定联合全球人类，组建深渊征战大军，共同抵御这一次的七大深渊，并且我们陆氏集团会在最大限度上的支援大家。掌声瞬间雷动，原本死气沉沉的众人也再次爆发出欢呼声。在这漫天的欢呼声中。陆少阳缓缓拿出了几个物品，展示在了众人面前。这一次，只要是加入了我们七大深渊征战大军的人，在即将进入深渊时，都可以获得仙灵丹、攻防斧三件全套装备、装备强化券以及恢复补给物品。如果能够成功通关副本，整支通关队伍所有人的神种，陆氏集团将会免费帮其提升至神话级，并附赠史诗级全套装备。此话一出，众人先是一愣，实在不敢相信自己所听到的内容。但在反复确认之后，现场顿时爆发出近乎冲破云霄的欢呼声和喝彩声，不仅仅是现场，全球各国观看到这直播的众人也沸腾了起来。不是吧？这么送东西，实在是太毫无人性了！仙灵丹、全套装备、强化券，还有物品，每一支进入的队伍都送，这得送多少啊？我可真该死啊！之前还那么诋毁他，没想到他竟然这么的无私，我更该死！我之前还在游戏中围剿过他，不行！我一定要加入征战大军，贡献一点力量。好想加入夏国的国籍啊！现在还能改吗？我也是。我们英国怎么就没有这样的一个英雄出来拯救我们？我要去夏国加入征战大军斯密达。有没有一起的？久久不能平静下来的欢呼浪潮，让陆少阳完全没有说话的机会。不过好在该说的也都说完了，就任凭他们在那肆意的呐喊、欢呼。大概过去了半个小时，集团大楼周围的声音才渐缓了下来。趁此时机，陆少阳立刻开口。结束了这次的发布会，诸位，七大深渊征战大军的招募点已经设立好了，并且全球各国也都有相应的报名地点。大家如果想要加入的，可以自行前往报名。人类的未来就有劳诸位了。陆少阳一脸肃穆，冲着镜头对所有人深深的鞠了一躬，就是这一躬彻底收拢了所有人的心。随后，集团大楼前面的画面便消失在了众人面前。少阳，不得不说，你真的是越来越有领导范了。照这么下去，估计你真的能统一全球。陆雨薇从一旁缓缓地走了过去，却发现陆少阳脸上并没有丝毫的喜悦，反而是一脸的怅然。怎么了？这是？看到这众星所向，不是应该感到高兴吗？
。陆少阳长叹一口气，顿时摇了摇头：“水能载舟，亦能覆舟。曾经的我被骂得体无完肤，现在越是这样拥护，我反而越害怕。”陪陆少阳一路走来的陆雨薇，对于这点再熟悉不过了。不过她的脸上却依旧没有任何的怅然，反而一脸笑意道：“没有什么是永恒不变的，享受当下就好。”好了，走吧。听孟老说，你连饭都没吃。咱们先去吃点饭去。陆雨薇连推带搡，带着陆少阳回到了办公室中。此时，叶淼淼早已准备好饭菜，摆放在了桌子上。三人刚坐下来，陆雨薇突然反应过来，少了一个人，随后扭头问道：“少阳，燕磊人呢？”“我来了。”还没等陆少阳开口，办公室外突然传来了燕磊的声音。就在他出现在办公室门口时，身边竟然还跟着一位耄耋老人。已经拿着筷子准备吃饭的陆少阳三人，在看到那耄耋老人后，立刻站起身来。目露崇敬之色，穆老，穆老，夏国最高职权者。以前总是在国际新闻上看到穆老，如今亲眼看到，心中还是不免有些小小的激动。毕竟在末世降临之前，夏国在全球当中取得的地位，完全离不开穆老的功劳。虽然现在按照实力以及影响力，陆少阳和陆氏集团会更胜一筹，但这丝毫不影响穆老在众人心中的地位。望着众人全部站了起来，穆老一脸慈祥的笑了笑，没有提前通知你们，就贸然来叨扰，还希望你们见谅啊。穆老哪里的话呀、啊？快请进，快请进！陆少阳立刻快步上前，主动搀扶着穆老，缓缓地走进了办公室内，坐到了沙发上。望着一桌子丰盛的佳肴，陆雨薇和叶淼淼正准备全部收起来时，穆老直接轻轻地摆了摆手，道：“不用收了，正好我也没有吃饭，不知介不介意多我一双筷子。”穆老，我这就给您去拿筷子。一旁的叶淼淼立刻从一旁拿了一双崭新的筷子，递到了穆老手中。穆老放下手中的拐杖，双手接过筷子。率先在盘子中夹了一口菜，放入嘴中，嗯，味道不错，你们也别愣着了，一起吃吧。怎么感觉我一个客人，快成主家了？穆老这随和的行为以及慈祥的笑容，瞬间拉近了与几人之间的距离。随后，陆少阳三人也不再有任何的拘谨，像是家里来的亲戚一样，围坐在饭桌之前。穆老，您屈尊来我这里是有什么事情吗？哪有屈尊一说啊？昨晚正好燕磊大笑来找我，我就厚着脸皮让他带我来贸然拜访一下。主要也是想亲眼看看咱们夏国的英雄，咱们夏国能有现在，多亏了有你，穆老，您就别折杀我了，我就是一个爱玩游戏的败家子，能有现在，纯属就是运气好。哈哈，果然是英雄出少年啊，有如此实力和成就，还这么谦逊，不以高位自居，看来你能有现在，完全不是运气使然啊。第九十五章，有关黑神话的秘密。对于陆少阳而言，穆老是极为的欣赏，那眼中流露出来的喜爱之情，已经完全溢了出来。随后又聊了片刻，才彻底发现，这穆老和新闻中所展现出来的形象大不相同。新闻报道中的穆老大气、稳重，并且不苟言笑，每一个举动投射出来的都是大国风范，感觉是那种一个眼神就能将人杀死的狠角色。但现如今亲自见过之后，才发现他极为的风趣幽默，而且并没有一国最高职权者的架子。如果不知道的人此刻见到他，肯定会以为他是哪个和蔼可亲的邻家老爷爷。就是这样的一个人，瞬间和陆少阳三人打成了一片。饭桌上的气氛也变得轻松愉快了起来。在夹完一口菜后，穆老缓缓放下筷子，一脸感叹道：“哎，没想到老了老了，竟然还赶上了末世降临这个事情。如果不是陆少阳的话，恐怕国将不国，人民也彻底陷入了水深火热之中。所以啊，我还是得替夏国好好的感谢一下你。”听到穆老这突如其来的夸赞，陆少阳立刻放下手中的碗筷，摆了摆手：“穆老言重了，我也是咱们夏国的一员，而且我这座也是为了自己能够更好的活下去。”毕竟在这末世之中，一个人的力量终究是有限的。哈哈，你说的这个确实没错，一个人再强大，终究无法抵抗这整个末世。所以，说着，穆老缓缓地掏出一个特殊的手机，递到了陆少阳的手中。这个手机你拿着，只要你需要，随时可以联系我。整个夏国的所有军事力量将无条件的配合你，无论做什么事情。陆少阳接过手机，将手机捧在手中望了一眼，这一次并没有拒绝，而是一脸笑意地收了下来。毕竟，在这种特殊时刻，最缺的便是人手，更何况是如此精良的作战部队，在因为顾及其他而失去这些战力，那简直和慢性自杀无疑。陆少阳立刻握着手机，双手抱拳道：“谢谢了，穆老，那我就不客气了。这一次即将降临的七大深渊，实在是太过重要。等度过这次危机，这至高无上的权利，我再还给您。还我就不用了，毕竟我也老了，不可能一直在这个位置待着。所以你要好好加油了，你可承载着咱们夏国的所有希望，不对，是全人类的希望。”这句话。所有人都听明白了其中的含义，但一旁的燕磊却瞪大了眼睛，似乎完全没有预料到这件事情，立刻朝着穆老问去：“穆老，你是真的？”好了，燕磊大笑：“我知道你所担心的事情
。但是我觉得陆少阳他有能力胜任这个位置。再说了，我也没说现在就让他坐上这个位置，所以你不用这么激动。就在燕雷准备再说几句时，穆老直接挥了挥手，抢先开口道：“辛苦诸位先出去一下，我和陆少阳有几句话想要说。”燕雷虽然满嘴的话想要说，但在作为军人的他立刻站起身来，冲着穆老敬了一个军礼，快速的向办公室外走去。陆雨薇和叶淼淼迅速收拾完桌子上的饭菜，紧随其后，快步走了出去，将门轻轻带上。此时，整个办公室内就只剩下陆少阳和穆老两人。穆老，如果您还要劝我今后当什么最高职权者的话，那恐怕要让您失望了。我明确和您说，我拒绝。站得越高，虽然权力越大，但相同的，所需要承受的压力和责任也就越大。如今经历了这么多的陆少阳，太清楚这个了，所以完全不会去考虑这种事情。不过，就在陆少阳拒绝完后。穆老却笑着摇了摇头，并且从口袋中掏出一个信封，递了过去。你不用担心，我只是暂时有这个想法而已。而且这个事情也是基于人类的生活趋于稳定，或者继续保持现状的生存下去。一旦再有危机爆发，所有国家也将彻底不复存在，国家都没了，也就不存在这个最高职权者一职。到时一切都是各凭本事说话。说罢，穆老便示意陆少阳将手中的信封打开。我这次想和你单独说的事情，你一定会感兴趣的。不是最高职权者的事情，你还能有什么事情？一脸疑惑的陆少阳立刻打开信封，将里面的东西倒了出来，是几张照片。但就在陆少阳看到这几张照片之后，顿时猛然站了起来，目露震惊之色，久久没能说出话来。不要着急，坐下来慢慢看。陆少阳缓缓坐回到了沙发上，不停地翻看着手中的照片。第一张照片上面拍摄的是一个刻满了奇形怪状图案的岩画，而那岩画的正中间，陆少阳发现了一个再熟悉不过的图案，那个图案。便是“嘿，神话”游戏的图标，图标的周围刻画的是一群正在不停跪拜的小人。再往四周看去，那些符号就有些看不懂了。后面的十几张图片几乎都和这“嘿，神话”游戏有关。不仅如此，最后一张照片上面还显示着一个类似于地图一样的岩画图案，而那所重点标注的位置同样是“嘿，神话”游戏图标。木老，这些是在哪拍到的？在哪拍的并不重要，重要的是。你能看明白这其中的含义吗？陆少阳立刻摇了摇头，看不明白，好多图案都不认识，但是大体能够看出来，这黑神话以前应该是出现过，不然也不会有许多朝拜的图案。对了，穆老，这神话游戏，您是不是知道一些什么？穆老并没有着急回答，而是露出一脸慈祥的笑容，缓缓地问了一个问题。陆少阳，在回答你的问题前，我想先问你一个问题。穆老，您请说，如果出现了一个。你明知无法战胜的对手，你还会为了你在乎的人，甚至是整个人类而去战斗吗？陆少阳愣住了，一时之间竟然不知道该去如何回答这个问题。他的心中其实一直就只有一个想法：活下去，甚至是不惜一切的活下去，并且别无其他。第九十六章：深渊降临，征战开启。望着陷入犹豫的陆少阳，穆老并没有感到意外，随后缓缓站起身来，轻轻的拍了拍他的肩膀：“不着急，慢慢想。”等我问的这个问题在你心中彻底有了答案之后，我再告诉你照片中有关黑神话的秘密。当然，如果你能自己把这些照片中的秘密探寻出来，那就不需要回答我的问题了。当说完这些后，穆老再次露出一个和蔼的笑容，转身准备离开会议室。不过还没等走两步，陆少阳突然满脸肃穆，极其认真的开口道：“穆老，你究竟是什么人？”“我，我就是一个朽木僵枯的老头。”穆老头也不回的，一边摆着手，一边缓缓的朝着门口走去。当你以为即将翻越最高的山峰时，攀登至峰顶才会发现，后面还有更高的山峰在等着你。努力的活下去吧，这精彩的世界才刚刚开始。哦，对了，别忘了，有事随时给我打电话。话音落下，穆老直接推开门，办公室的门，缓步走了出去。陆少阳呆呆地站在原地，脑海中不断地重复着穆老刚才的话语。最后，甚至陆雨薇走了进来，都没有发现。少阳，少阳，你怎么了？陆雨薇一脸关心道。没，没什么。穆老呢？人已经走了吗？陆少阳快步走到门口，探出头，朝着楼道中望去。不用看了，穆老已经被燕磊和叶淼淼给送走了。穆老都和你说什么了？怎么感觉你突然魂不守舍的？面对陆雨薇的关心，陆少阳长叹一口气，摇了摇头，转身瘫倒在沙发之上。没什么，只是突然感觉这个世界有些陌生，陌生到我已经完全不认识他了。好了，别想那么多了，想太多就只会精神内耗。好好休息休息吧，马上又要开始忙了。陆少阳望了一眼满是关心，并且没有再继续追问下的陆雨薇，顿时有一股莫名的心安。那是一种你不说我便不问，
无条件信任的心安，也是一种无论发生什么都可以退居到彼此身边的心安。你望着我傻笑什么？对了，刚才吃饱了吗？还要不要再吃一点？姐，以前完全没有感觉到你漂亮，怎么现在突然感觉你长得还挺漂亮的？废话，你姐我一直都是人见人爱、花见花开、倾国倾城的存在。不过，你觉得我不好看也正常，毕竟不管姐姐长得有多漂亮，弟弟都会嫌她丑。两人瞬间相视一笑。原本低沉的情绪也瞬间烟消云散。好了，你在这待着吧，我要去忙了。你是不知道，就是刚刚一会，已经收到了十几万份加入申请，我赶紧去处理了。说完，陆雨薇便立刻离开了办公室，忙碌了起来。陆少阳也不再惆怅，将照片收好之后，也立刻投入到了工作当中。时间一天一天的流逝了过去，陆少阳和陆雨薇彻底吃住在了集团之中。燕磊带着燕淼淼也和军方势力做好了沟通。穆老青甚至自出面和现存的几大国家进行了交涉，并且打成了统一战线。全球一时之间，全部动员了起来，都在为那七大深渊的降临做着准备。很快，七天的时间已经过去，血色的天空之上已经开启了倒计时，深渊即将降临。零点零二分，零点零一分，零点，七大终极地狱级深渊已降临。开放期倒计时三十天，三十天后，如果有任意一个副本未被通关。全球将陷入终极无尽炼狱之中。冰冷的通报声落下，除了血色天空之中多了一个三十天的倒计时，其他没有任何的变化。等待了许久的全球众人，在此时刻又再次变得热闹了起来。这就降临了？怎么一点感觉都没有？你还想要什么感觉？直接一个偌大的副本咔嚓落你面前，你才有感觉是吧？还等什么？都没看陆氏集团新发的通告吗？还不赶快去寻找这七大副本的所在地？我去，只要发现副本所在地。直接送一 W 六颗仙灵丹，三件传说装备，这还等什么啊？我先行一步了。浩浩荡荡的深渊征战大军开始了第一步，寻找七大深渊所在地。其实，在燕淼淼的推断之下，这七大深渊已经被缩到了很小的一片区域之内，加上近千万人都加入到了其中，所以没出一天的时间，七大深渊的所在地就已将找到了四个。少阳前面发来消息，蛮荒山海、哈迪斯冥界、阿努比斯之怒、修罗道这四个副本的所在地已经找到了。并且已经进去了一批人，但是情况不是很乐观，至今还没有一个人从里面出来，很正常。现在大家都被那股热血所驱动着，所以暂时不会有任何的恐惧和害怕。不过我们得担心一点，那就是等这股热血消失后，大家的积极性恐怕会大打折扣。陆少阳沉思了片刻之后，扭头望向了陆雨薇姐：“现在立刻发个通知，让大家不要贸然进入，先将剩下的三个副本所在地找出来。”然后把所有的副本规则和任务探寻出来之后，再大规模的，并且有序的进入副本征战。那些把规则探寻出来的人，同样奖励一大杯六颗仙灵丹，三件传说装备。这则通知一发出，果然按照陆少阳的预期发展了下去。所有人合力寻找着其他三个副本所在地，并且浅浅的进入副本，在探知出规则和任务后，便立刻退了出来。随后将所有信息都逐一汇报给了陆氏集团。仅仅三天时间，七大副本的位置全部被找到。并且，其中五个副本的规则和任务也被成功探寻了出来，唯独失乐园和瓦尔哈拉英灵殿。但凡是进入其中的人，最后都没能出来。少阳，失乐园、瓦尔哈拉英灵殿还继续探寻吗？陆少阳起身走到落地窗前，抬头望着那血色天空中二十七天的倒计时，缓缓道：“不探寻了。看来这两个副本的规则和任务，大概率是那种一旦出发就不能临时退出的那种。从现在开始，按照征战计划陆续进入。”开始征战终极地狱级深渊副本，第九十七章连下两城，庆祝一下。距离七大深渊降临已过去七天时间，截止目前为止，所罗门、修罗道已完成通关任务。据前方可靠消息，阿努比斯之怒副本通关在即，预计再有两天时间即可完成。入世集团截止今日，共计发放 19,746 件装备，仙灵丹以及补给药品更是不计其数。据悉，目前已有37国达成共识。决定设立末世精神领袖一职，该职位暂由陆少阳担任。深渊征战大军依旧在持续壮大，并且气势高涨，有望在两周后彻底结束七大深渊。一时之间，有关七大深渊以及陆氏集团的新闻直接铺天盖地的席卷了全球。坐在办公室统筹指挥的陆少阳关闭了新闻界面，起身伸了一个懒腰后，端起陆雨薇早就煮好的咖啡，踱步到落地窗前，遥望着已经渐渐恢复建设的城市，心中感慨万千。正在观望之时，身后突然缓缓地传来了陆雨薇的声音，温柔且细腻。那咖啡都已经凉了吧？给你重新换杯热的。这无微不至的关怀，让陆少阳顿时疲惫尽散，脸上重新浮现出了阳光般的笑容。哎呀，怎么突然还有一点点的感动呢？行了吧你啊
，我把你从小伺候到大，平时也没见你感动一次，这倒没事了，你反而感动起来了。”猫哭耗子假慈悲，陆少阳笑着接过热热的咖啡，轻轻的吻了一口。对了，姐，有关司空胜和顾雪莹的消息，还有没有后续了？陆雨薇摇了摇头，没有。之前发布了悬赏令后，一开始大家还挺积极，有那么一两条的相关信息，但是后续就没什么动静了。而且他们俩就像是人间消失了一样，完全没有了踪影。加上现在所有人的注意力都在七大深渊上，要不是你提起这个事情，恐怕我都要忘记了。对于这两个心头之恨。陆少阳怎么可能会忘记？只是最近一直在忙于其他的事情，完全无暇顾及这件事。算了，先把这眼前要紧的事情处理完吧，等事后再找他们俩算账。就在两人相谈甚欢之际，叶淼淼突然火急火燎地冲进了办公室：“少阳哥不好了！哈迪斯冥界副本不知道触发了什么机制，里面的鬼怪全部都跑出来了。”什么？听到这消息，陆少阳瞬间将脸上的笑容收敛了起来，放下手中的咖啡杯，快步走到叶淼淼的面前：“是刚刚发生的吗？”我怎么一直都没有收到这个消息？情况发生到哪一步了？冥王哈迪斯也出来了吗？看到陆少阳那一脸紧张的模样，叶淼淼突然笑了起来：“嘻嘻，别紧张，骗你的，哈迪斯冥界也快通关了。”我，陆少阳瞬间松了一口气，同时一个白眼翻了过去。这种玩笑今后不要再开了呀，再开当心我揍你！对不起，我错了，我看你这几天太紧张了，眉头皱的都快成大裂谷了，所以想吓吓你，缓解一下焦虑的情绪。我的老天爷！叶淼淼，你这缓解别人焦虑的方式真是有够特别的，真不愧是你。望着哭笑不得的陆少阳，叶淼淼顿时低下了头，像一个犯了错的小孩一样，两个大拇指不停的在一起旋转着。不过不得不说，这种方式好像还真的有用。在提心吊胆了一下后，又得知一切安好，突然就有一种莫名的舒爽感。好了，我看这几天大家都累坏了，这样吧，今晚咱们都回别墅里吃点火锅，喝点小酒，好好的放松一下，怎么样？听到这个建议。陆雨薇和叶淼淼同时露出了不可思议的表情。少阳，这种话能从你嘴里说出来，有点让人难以置信啊！雨薇姐，眼前这个人真的是少阳哥吗？他竟然知道放松一下了！两人瞬间相视一笑。可能是曾经的死亡太过刻骨铭心，在重生之后，陆少阳就像是打了鸡血一样，没有一刻的休息，不停的为了活下去而拼着命。娱乐，放松，这些好像已经很久没有出现过了。陆少阳回想了一下。自己都感觉到有点不可思议。既然已经开了口，陆少阳便一不做二不休，将身上的担子彻底放了下来。有什么难以置信的？说走就走，咱们现在就回去。正好也为咱们征战大军的初步胜利，好好的庆祝一下。嘻嘻，好嘞，我去叫我哥。叶淼淼率先兴奋的跑了出去，而陆雨薇却意味深长的笑了一下，走到了陆少阳身边。我说：“少阳，你是有什么事情要和我们说吗？”事情？没有啊，真的没有。姐，看你说的，我就不能单纯的想和你们一起吃个火锅，放松放松吗？稀奇，真是太稀奇了，我还以为你逗苗苗呢。陆少阳顿时无奈的笑了一下，随后双手搭在陆雨薇的肩膀上，缓缓的推着她向办公室外走去。我亲爱的姐姐，爱别再东猜西想了，趁着我还没有反悔，咱们赶快回去吧。那咱们得快点走，省得你反悔。哈哈，在这欢声笑语中，两人缓缓离开了办公室，朝着陆氏集团外走去。门口处。燕磊和燕淼淼早已等待多时，四人会合后便立刻开着车朝着别墅驶去。夜晚，整个世界从绯红之中褪去了出来，换上了一袭黑纱。残缺的城市中，那点点灯光映射在黑暗之中，显得是那么微弱且坚强。而此时，陆少阳别墅中的那盏灯却比平时更加的明亮。女娲，快住嘴！那是生的，等会给你煮熟了再吃。我说二郎神，你能不能管管哮天犬？刚摆好的鸡腿都让他给吃了。哪吒，来帮忙端个盘子。雅典娜，九尾狐，你俩别聊了，把桌子收拾一下，准备开饭了。咦，我萝卜呢？玉兔，我萝卜是不是又被你给拿跑了？老孟，开锅，下肉。第九十八章，难以启齿的情愫。开心，欢愉，一时之间，仿佛末世已经结束，那丢失了许久的轻松愉悦再度回来。四人加上六个神种，唯独孙悟空不知道又去了哪里。其余全部在那畅饮嗨聊，最后兴致使然，九尾妖狐直接众人面前翩翩起舞了起来。整个别墅之中瞬间充满了欢声笑语。二郎神，都说孙大圣是你们天庭的屏障大仙，这是真的假的？嗯，这怎么说呢？总之他没替我平过账。哎呀，都现在这个时候了，说实话也没人知道，你就说说呗。燕淼淼拿着酒和二郎神扭过头去，小声的交流了起来。女娲，你这五彩十作的项链
，真的好看啊，能不能给我也做一条？可以啊，没有问题，我明天就给你弄一条。我也要，我也要，给我也弄一条。雅典娜立刻凑了上去，将脖子展示在了女娲的面前。哼哼，主人，你能陪妾身喝上一杯吗？好啊，不过你不用在主人主人的叫了，我们又不是主仆关系，叫我名字就好。嗯哼，好的，少阳夫君，那你今后也不能再叫妾身九尾狐喽，要叫妲己。夫君，呃，那你还是叫主人吧。九尾妖狐一脸妖媚的，轻轻靠在了陆少阳的肩膀上。可能是喝了太多酒的缘故，最后直接变回了狐狸形态，趴在沙发上熟睡了过去。酒过三巡，陆少阳望着依旧在兴奋中的众人，缓缓起身，独自一人登上了别墅顶层的露天花园，坐在吊床之上，喝了口手中的红酒，仰望着漫天血红的星星。怎么一个人跑上来了？身后突然传来陆雨薇的声音，这声音中带着一丝醉意。手中的红酒杯在灯光下摇曳，酒液在杯中泛起一圈圈涟漪。眸光朦胧，脸上泛着微醺的红晕，仿佛被红酒染上了一层迷人的色泽。陆少阳闻声回过头来，脸上顿时洋溢出温暖的笑容，随后立刻往旁边挪了挪，腾出一个位。是，还说我呢？你不也一样，一个人跑上来了？你以为我和你一样不合群啊？我是看你不见了，我才上来的。陆雨薇轻轻笑了笑，慢慢踱步到陆少阳身边，抚了一下裙摆，坐了下去，喝一个。酒杯缓缓地伸到了面前，陆少阳也没有任何的犹豫。拿起手中的高脚杯，轻轻的碰了上去，喝一个，红酒一饮而尽。两人一时间极为默契的并排仰躺在了吊床之上，任凭他在那微弱的灯光中慢慢摇晃了起来。少阳，感觉好久都没有像这样和你一起躺着看星星了，还挺怀念的。是啊，上次这样看，还是我在上小学的时候，没想到一转眼都过去那么久了。哈哈，一想到你小学三年级的那件事，我就忍不住的想笑。我的姐，不是说好了不再提那件事吗？你怎么又提？哈哈，好好好，不提了不提了。小学三年级的时候，陆少阳偷偷写了份情书，交给了班上的一位女同学。这本来应该是一个很小的事情，结果对方家长不依不饶，拿着情书直接找到了家中，说他常常骚扰自己的女儿。羞愧难耐的父亲立刻给陆少阳一顿皮带伺候，让他至今难忘。如果事情到这里，其实也没什么可难以启齿的。最关键的是，那时幼稚的陆少阳，为了找回一点所谓的面子。第二天上学时，竟然直接将陆雨薇带到了班里，并当着全班，尤其是那位女生的面，冲着陆雨薇单膝跪地，有模有样的求起了婚来。陆雨薇只比陆少阳大了三岁，当时也正处于幼稚的年龄，觉得好玩，最后便答应了下来。当给陆雨薇带上从家里偷拿出来的钻戒后，陆少阳还十分骄傲的和那女生说道：“我有媳妇了，我才不喜欢你呢。”这件事之后，陆少阳便在全校出了名，为此又挨了父亲一顿打。自此，这件事变成了难以启齿。并约定不再提起的一个话题。两人躺在吊床之上，各自默默地回忆了一遍后，同时扑哧一声笑了出来。姐，你说你当时都六年级了，应该不幼稚了吧？怎么不知道拦我一下呢？我拦你，你在我面前哭得稀里哗啦的，非要让我给你撑腰，气气那个女生。谁知道到了学校，你会向我求婚啊？微醺的陆雨薇缓缓地朝着脖子摸去，随后拽出来了一条白金项链，那项链的底端正悬挂着一枚晶莹剔透的钻戒。陆少阳扭头望去。顿时瞪大了眼睛，一脸的不可思议。嗯，你不是说扔了吗？怎么还在你这里？败家子玩意，这么贵重的东西，怎么可能说扔就扔？再说了，这可是你的求婚戒指。望着这枚再熟悉不过的戒指，陆少阳转而微微一笑，伸手朝着戒指摸去。看到他，总感觉那件事是在昨天发生的，但现在一想，都已经过去十几年了。是啊，而且更没想到的是，这个世界竟然像小说一样，陷入到了末世之中。说着。陆雨薇似乎有什么心事一般，脸庞渐渐绯红，那完全不是喝醉酒的微醺色，而是一种小鹿乱撞、害羞的脸红。沉默了片刻，陆雨薇缓缓扭过头去，轻咬着嘴唇，想了半天，一把将戒指抢了过来，半开玩笑似的问道：“哎，我说，你那个时候说的话还算不算数了？那个时候说的话，哪时候？什么话？”望着陆少阳的一脸疑惑，陆雨薇瞬间脸色更加红润，并且变得磕磕巴巴了起来：“就是，就是那个。”那个姐，你脸怎么那么红？这个，哎呀，算了，没什么，我下去喝酒去了。你一个人在这晒星星吧。就在陆雨薇刚刚起身的一刹那，陆少阳突然喊了一声：“陆雨薇，你确定不说了吗？”夜风轻轻拂过陆雨薇的脸颊，那微醺的酒意也缓解了半分。陆雨薇缓缓扬起嘴角，无奈的笑了一下：“没什么，酒喝的有点多，想说什么给忘记了。”第九十九章，你的承诺。还算数吗？所有的话都被埋在了心中。陆雨薇提着空空的高脚杯。
步履有些恍惚，一步一步朝着天台的楼梯口处走去。可就在即将走下楼时，突然站住了脚步，似乎想明白了什么，抬起头仰望着满是血色星辰的天空。那过往时光，犹如电影般在陆雨薇的脑海中快速闪过。三年级时，那个稚气未脱的陆少阳满脸认真地说出要娶她的话，那时候的他们只是懵懂无知的孩子。那句话在别人听来或许只是一句玩笑，但在陆雨薇的心中却种下了一颗种子。末世都来了，我到底还在怕什么呢？说不定哪一天就天人两隔了。所以，停滞了片刻，长呼了一口气，像是下定了某种决心，猛然转过头去。陆少阳，你三年级说要娶我的话，还算算数？惊讶，呆滞。话还未说完，便见陆少阳已然站到了面前。陆雨薇呆呆的抬头望着，心中构思了无数个回答，也做好了尴尬收场的打算。但唯独这个答案没有想过，而且也完全不敢去想。两人四目相对，那种熟悉而又陌生的感觉，让时间仿佛在这一刻停滞。那些往事，那些年少的欢笑和泪水，那些曾经的梦想和约定，都在这一刻涌上心头。其实，陆少阳对于陆雨薇的依赖，早已超出了姐姐的范畴。对于他，更像是一种心灵寄托，一种甚至可以为之拼命活下去的理由。此刻，在屋顶微弱的光亮中，两人的脸庞缓缓地朝着一起靠近了过去。陆雨薇轻靠在陆少阳胸前，闭上了双眼，那如同出战的花瓣。红润细腻的嘴唇微微张开，而陆少阳也深情地还出双臂，将陆雨薇搂入了怀中。就在两人的嘴唇即将触碰到一起时，楼梯口处突然传来一声“女娲”的声音。我说：“你们怎么突然都不见了？你们躲在这看什么东西呢？”下一秒，只见女娲拿着一个鸡腿，猛然探出头来，朝着陆少阳两人望去。“咦，你们两个这是准备要亲嘴吗？”女娲不知为何突然兴奋了起来。“哎，我和你们说。”当初我捏的那个泥娃娃，就是像你俩这样亲了嘴，然后就有了好多的小泥娃娃。你们也……女娲话还未说完，燕淼淼和雅典娜突然也从楼梯口处探出头来，一把将女娲拉了回去。少阳哥，你们继续，你们继续，打扰了。哎，你别拉我呀，我要看他们俩亲嘴。突如其来的情况让两人瞬间同时松开了手，并且一脸尴尬的扭过头去，背对着对方。在听到楼梯间又传来一阵纷乱的脚步声后。陆少阳立刻走到楼梯口，探头向下望去，只见所有人像是做了坏事一样，急急忙忙地朝着楼下跑去，唯独燕磊还紧贴着墙壁，想要再偷听点什么。燕磊大哥，人都走了，你还不走吗？我我抽根烟，抽根烟就走，你来一个根不？陆少阳还没来得及继续开口，陆雨薇便一脸绯红，洋溢着幸福的笑容，快步朝着楼下跑去。燕磊将他目送下去后，扭头望向了陆少阳：“你媳妇走了，我能上去和你抽根烟了不？”陆少阳无奈地笑了一下，接过燕磊递的烟，依靠在了护栏之上。你们在这偷听多长时间了？没偷听多久，刚刚上来。你猜我信吗？护了一下火，将烟点燃之后，燕磊一脸笑意道：“谈个恋爱嘛，有什么好避讳的？你虽然叫陆雨薇叫姐，但你俩又没有血缘关系。再者说，现在咱们整个人类的未来都指望着你呢。就算你那个三妻四妾、百千后宫的，也没人会说你，说不定还抢着来呢。”哈哈哈。面对燕磊打趣的一句话。陆少阳只是笑了笑，并没有继续探讨有关他和陆雨薇的话题，而是缓缓地吸了一口烟，朝着远处稀稀疏疏的灯火处望去。燕磊大哥，难道你也觉得我是整个人类的救世主吗？将来是不是不清楚，但现在你是。燕磊缓缓转过身去，同样双臂撑着护栏向远处望去。眼前的这座城市残破不堪，已经完全没有了往日的辉煌，但他却在陆少阳的带领之下，重新拥有了最基本的秩序和生活保障。不仅仅是这座城市。整个夏国乃至全球，都在陆少阳或多或少的影响之下，重新拥有了自信以及对于活下去的希望。如果这都不算是救世主的话，恐怕就没有任何人可以成为救世主了。就在两人闲聊了片刻之后，燕磊突然按灭了手中泛着微光的烟蒂，一脸严肃的扭头过头去。陆少阳，问你一个事情，莫老那天都和你说了什么？莫老，你怎么突然问起他了？陆少阳有些不知所以然的问道。本以为燕磊接下来会替莫老说些好话。让他为国家、为整个人类奋斗之类的，但没想到的是，燕磊并没有成为他的说客，反而是极为认真的提示道：“小心点，穆老，我感觉他有点不太对劲。”“不太对劲？什么意思？”啊？这个回答，陆少阳万万没有想到。燕磊随后又点了一支烟，缓缓解释道：“我从加入黎明组织后，就一直跟随着穆老，他这个人我自认为十分清楚，但自从我有了杨戬的天眼，我就觉得他好像有一点不太对劲，他体内似乎一股莫名的能量。”但就是看不清，而且末世降临之后，他总是会莫名的消失一段时间。我们一问，他就说去忙了，具体忙什么也不会去说。
。就在那天，他见你出来之后，他身体内那股莫名的力量变得更加浓郁，更加的看不清楚。所以我觉得，不管他和你说了什么，你最好还是提防这一点比较好。想到之前穆老所说的话，以及那些任何人都不知道的有关黑神话的照片，再加上此时燕磊的提示，穆老这个人突然那变得更加神秘了起来。第一百章，不容乐观的进度。害人之心不可有，防人之心不可无。无论如何，在这一切皆有可能发生的末世之中，还是提防一些比较好。毕竟已经有过一次司空胜和顾雪莹那写的教训了。将这番话记下来之后，陆少阳并没有再去纠结和胡思乱想，而是狠狠地伸了一个懒腰，拍了拍燕磊的肩膀：“放心吧，我会注意的。不过你也不要太过焦虑，毕竟现在这个世道，什么事情都有可能会发生。与其担心别人，倒不如提升提升自己的实力。”好了，走吧，咱们俩再下去喝一点。两人回到别墅的一楼后，便再一次融入到了欢乐的气氛之中。不过此时这个气氛里还多了一些暧昧和恋爱的味道。除了女娲像的好奇宝宝，不停的问这问那，其余人全部一脸意味深长的笑着，避而不提。整整一夜，众人畅饮狂嗨，将那积攒了许久的压力全部释放了出去。黑夜渐渐消散，天色也渐渐红润了起来。片刻之后，那轮血红的太阳也从地平线处探出了头。陆少阳望着沙发和地上。睡得四仰八叉的众人发自内心的笑了一下，随后轻手轻脚的离开了别墅，朝着陆氏集团走去。一回到办公室，陆少阳立刻询问起了七大深渊的进度和情况，一切又重新回到了正轨之上。就在一个星期后，好消息纷至沓来，贺报！在七大深渊降临的14天内，已陆续通关四大深渊，人类胜利在即。陆氏集团的深渊征战大军已开始集中力量。争取十天之内通关蛮荒山海、失乐园、瓦尔哈拉英灵殿三大副本。目前，越来越多人开始加入陆氏集团。此次深渊结束之后，陆氏集团所拥有的战力将超越任何一个国家。据悉，由于人数过多，陆氏集团开始扩建集团用地，并建造了可以防御鬼怪的特殊高墙。内部消息：陆氏集团预计扩建万亩用地，并且以陆氏集团为中心建造十二道环形高墙。每一道高墙内的生活区可容纳近十万人。与征战深渊同步进行的，还有以陆氏集团为中心建造末世安全区的计划。不过，这个计划对外声称的是因为集团人数过多，扩建了一些集团用地而已。对于这种普惠大众的做法，自然没有人会去质疑什么，反而还有许多人自愿加入，免费帮助建造。真是众人拾柴火焰高，仅仅14天的时间，十二道环形高墙的位置便已经规划了出来，并且设计图也全部定稿。下一步便是清理地基，开始施工。陆少阳拿着设计图纸。站在落地窗前，望着开始清理尸山血海的工程队，心中顿时安定了一些。虽然十分希望自己所做的这一切都是无用功，但毕竟末世之中，未雨绸缪还是非常有必要的。就在陆少阳望得正出神之时，陆雨薇端着午餐，缓缓地进入了办公室。“你看什么呢？看得那么入神，先来吃饭吧。”听到陆雨薇的声音后，陆少阳这才猛然缓过神来。“没什么，就是看看这围墙的进度。”“不用看了，预计今年年底才能初步建造好框架。”而且我之前找那个工程师聊了一下，像这么大的工程，想要彻底达到你所说的那个效果，最少还需要明年一年的时间。陆雨薇将饭缓缓地放在桌子上，拉住陆少阳坐了下来，亲自将筷子放到了他的手中。此时，陆少阳的心思完全不在饭上，依旧在不停地思考着末世安全区的事情。姐，我有一个想法，不知道行不行得通？什么想法？说说看。陆少阳放下刚刚递到手中的筷子，一脸认真道：“我是这样想的。”女娲她有一个宝物叫女娲石，这个女娲石可以创造出许多极其坚固的五彩石。虽然她现在还不是完全踢，创造出来的五彩石不具备补天的神力，但对鬼怪依旧可以造成极大的威胁。所以我想和女娲商量一下，让她创造出许多五彩石，我们用这些五彩石来铸剑。如此一来，既可以节省大量时间，还可以更好的阻挡鬼怪。你觉得呢？对于这个想法，陆雨薇直接竖起了大拇指，一时赞同。我觉得没问题，只要女娲愿意，我觉得。不到年底就可以建造好，好，我去和女娲说，姐，辛苦你等会通知工程师一声，明天带着所有的施工计划来我这里一趟，我们再以这个方向重新规划一下施工。陆雨薇一脸笑意，亲自夹了一口菜塞到了陆少阳的嘴中，可以，不过你现在得把饭先吃了。陆少阳嘿嘿一笑，立刻端起手中的碗筷，开始狼吞虎咽了起来。很快，陆少阳的这个计划开始如期实行。女娲那边，自从畅饮狂嗨的那一晚之后。他便彻底爱上了酒这个东西，在他眼中，这些都是粮食的精华，十分美味。陆少阳直接用一地库的酒作为酬劳，让他成功同意了用五彩石铸造末世高墙这件事。同时，工程师那边在得到这个消息后，十分开心了，接受了提议，并且信誓旦旦的保证
，如果五彩食量充足的情况下，四个月的时间就可以彻底完成。望着已经开始动工的末世高墙，陆少阳顿时倍感高兴，一脸的喜悦。不过还没高兴两天，七大深渊那边便频频传来噩耗。时间又过去了一个星期，仅剩的三大深渊没有一支队伍成功通关，并且几乎是有去无回，全部葬身于其中。不仅如此，失乐园的规则和任务，至今为止都没能探寻出来。这个副本甚至直接被众人称呼为“死亡之地”，一次次的打击让深渊征战大军有些望而却步。加上倒计时的临近，众人更是人心惶惶，完全没有了最开始的那种激情和冲劲。无论增加多少的奖励，还是先有人进入。一时之间，关于陆少阳的赞美也少了许多，甚至还有一些负面新闻报道了出来。第101章：神秘来客，前方战报。距离七大深渊任务结束仅剩七天时间，至今为止，三大深渊依旧未能攻破。通关死亡之地失乐园副本，陆氏集团免费将其神种提升至神话级。如此讲，依旧无人进入。震惊！前方战事吃紧，陆氏集团竟然按兵不动，并且开始扩建基地、建筑围墙。是陆少阳失去了信心，还是另有隐情？七天时间，三大深渊，人类是否还能再次经受得住末日的洗礼？救世主陆少阳是否还会再次出手拯救众人？人类的命运在七天后又会走向何处？哎，你听说了吗？陆少阳好像和他姐在一起了，真的假的？现在都这么紧张了，还有心思搞这种事情，而且还是和他姐，这不是乱了伦理吗？我说，你们不知道能不能不要瞎传？陆雨薇是领养的，又不是陆少阳他亲姐，在一起又怎么了？瞎鸡儿管，就是，要不是陆少阳，你们连一个安身地方都没有，还在这造谣人家。再者说，就他所做的贡献，和皇帝一样，那个后宫都理所应当。看看。抓到两个被洗脑的陆吹，人家稍微给你点小恩小惠，看你死心塌地的，对他比对你爹都亲。你他妈的说谁呢？信不信，老子现在就弄死你！来啊，我在凤起街等你，有种你就来。望着这些新闻和评论，陆少阳没有丝毫的动容，缓缓的合上了笔记本，提起头望向了正坐在沙发上的燕磊。燕磊大哥，让征战深渊的黎明组织成员先暂时不要进入了，现在进入只会白白牺牲。怎么，不让他们上？难道靠那些临时招募来的贪生怕死之徒？燕磊脸上看不出一丝的笑意，拿出一根烟点燃之后，放入嘴中道：“陆少阳，我也就纳闷了，你看到网上那些造谣的信息，就你不生气吗？那种传八卦的也就算了，但是那些动摇军心的，你就能忍得下？还有就是，你临时招募的那些深渊征战大军，简单的副本一个二个，冲得比谁都快，一遇到这些难啃的骨头，躲得比谁都远。就这样的人，还给他们那么好的福利干嘛？看得出。”燕磊的气氛完全是替陆少阳打抱不平，不过陆少阳在听到后，并没有着急解释，而是缓缓起身，坐到了燕磊旁边，伸出手要了一支烟，点燃之后猛吸了一口，整个人直接仰躺在了沙发之上。燕磊大哥，我就想问一下，你还有那些黎明组织的成员，现在之所以这么拼命，甚至可以不顾及自己的安危去完成布置下来的任务，是为了什么？为了什么？是命令就得去执行啊！这是我们军人的天职。陆少阳重新坐直了身子，一脸笑意。似乎等的就是这句话，没错，因为你们有使命感，有信仰，所以可以不顾一切。而那些普通人的信仰就只有活下去。如果能安全的活下去，他们的信仰又会变成钱、权、欲，所以他们才会在顺境中夸赞你，在逆境中吐槽你。其实这些都是再正常不过的现象。说着，陆少阳眼神之中突然露出了一丝寒芒。关于我的花边八卦，无所谓，也不会掉一块肉。不过，至于那些扰乱军心的人，就再让他们活一晚上吧。至于为什么让黎明组织成员停止进去，一是因为他们才是我们今后最可靠的力量，不能再有人员上的损耗了；二是因为我决定亲自去征战剩下的副本。那一丝寒芒，看得燕磊都为之一颤。不过随后便立刻露出了十分欣赏的表情。这次来，本想和你说一下慈不长兵，义不长财的道理呢，没想到你都已经安排好了，看来是我多虑了。对了，你说准备亲自去征战，你决定征战哪个副本？剩下两个，我和淼淼。可以各自带队去一个。陆少阳摇了摇头，先不着急，我想先问一下，那些拥有洪荒级神种的人找的怎么样了？有没有音讯？不说这个还好，一说这个，燕磊直接气愤的将手中的烟按灭在了烟灰缸中。别提了，陆雨薇给我说完这个事情后，我直接让穆老亲自出马，调动全国的兵力去寻找，结果都快绝地三尺了，一个拥有洪荒级神种的人都没有找到。你说，都到这个地步了，他们竟然还能忍着不出来？他们是希望这个世界被那些鬼怪给毁灭是吗？还是说给你说这个消息的人是骗你的？亲口和我说这个消息的人是大圣。
，呃，这个那个，我再派人去找找。望着燕磊那一脸皮笑肉不笑的表情，陆少阳立刻摆了摆手，不用了。本来想的是，如果能找到他们，我们就兵分三路，同时征战。不过看现在的情况，我们只能是集中力量，逐个击破了。你准备怎么逐个击破？陆少阳立刻将笔记本拿了过来，将提前规划好的方案打开道：“我计划先去征战瓦尔哈拉英灵殿和蛮荒山海，这两个的任务都是击杀 BOSS 即可。”没有时间的限制，征战完这两个之后，我们再去最难啃的失乐园。不过我也担心这个副本会有什么时间上的限制，比如需要存活一定的时间，或者一段时间过后才能击杀 BOSS。所以前两个知道任务的副本，我们必须在两天内将它们突破。看到陆少阳的这个顺序方案后，燕磊正准备开口说些什么时，一个冒着火焰的红色光团突然从落地窗外飘进了办公室内，没有任何的征兆，也没有破坏任何的东西，就那么悬浮在空中一动不动。就在两人愣了一下，起身准备查看一下时，这红色光团突然迸发出一道耀眼的光芒，随后充斥在整个办公室内。片刻之后，当光芒落下，一个看上去只有十五六岁的小男孩凭空出现在了两人面前。还不等陆少阳上前，小男孩便用一种极为深沉且空灵、和他长相完全不符的成年男性声音缓缓道：“我可以帮你完成蛮荒山海的任务。”第102章：烛照幽影。你可以完成蛮荒山海的任务。燕磊一脸难以置信，旋即开启天眼，朝着眼前的小男孩望去。可惜查看了片刻，完全看不出他体内有什么东西。正当燕磊准备走上前去仔细的查看一番时，一旁的陆少阳突然伸出手，将他拦了下来。燕磊大哥，不用看了，我能感受到他身上有洪荒神种的气息。听到陆少阳开口后，眼前的小男孩顿时露出一脸十分不屑的表情。算你还有些本事。面对这不屑的语气，陆少阳并没有生气。反而是一脸笑意的询问了起来：“您能替我完成蛮荒山海的副本，那您应该有什么条件吧？”“当然，不过这件事只能你一个人知道。”说着，小男孩的目光便转到了燕磊的身上。燕磊虽然对这十分不友好的态度一脸气愤，但看在陆少阳的面子上，还是立刻离开了办公室，紧紧的将门关上。“好了，现在就只剩咱们俩了，需要什么条件，你就直说吧。”陆少阳话音刚落，突然一个正常的、还带着一些稚气的声音。从小男孩嘴中发了出来，烛照，剩下的事情我和陆少阳哥哥说吧。好，正好我懒得和其他人类交流。烛照，上古至阳圣兽，在一脸震惊之时，小男孩突然变回了他那个年龄应该有的童稚的表情以及笑容。陆少阳哥哥你好，我叫陈晨，刚才和你说话的是烛照。是这样的，我身体里还有一个洪荒级神种幽影，不过他为了救烛照受了重伤，现在已经到了非常严重的地步，我们实在是没有办法救治他。所以我就劝说烛照来你这看看，毕竟你神通广大，无所不能，应该会有办法。结果刚到窗外，就听到你们说征战深渊副本的事情，我就和烛照商量了一下，只要你能帮我们把幽影救回来，我们一定帮你完成蛮荒山海的任务。怎么样？可以吗？小男孩一脸稚气，说的是风轻云淡，但陆少阳听完却心惊肉跳。陆少阳回想自己氪金百亿，而且还经过无上威压的洗礼，极为巧合的找到了七大神底秘药。又费了九牛二虎之力完成了不周山任务，就这才拥有了两个洪荒级神种。而他这么小的一个小孩，竟然就已经拥有了两个洪荒级神种，实在是让人有些难以置信。越想心中也就越发的震惊，一时之间都不知道该说些什么话了，就那么呆呆的站在原地发着愣。哥哥，哥哥，陆少阳哥哥，在一声声的呼喊中，陆少阳终于是缓过了神来。陆少阳哥哥，你没事吧？嗯，没事。你说的那个我尝试一下吧。不过我不敢保证一定可以把幽影给救治回来。就在这时，烛照那低沉空灵的声音再次从晨晨的嘴中传了出来：“不敢保证，既然你没有把握，那这笔交易还是算了吧。你们人类果然只会逞口舌之快，不值得信任。”说罢，烛照正准备离开时，晨晨突然重新占据了主导地位，大声吼道：“烛照，幽影真的不能再等了，他仅剩的一缕残魂也快消失了。你难道想看到他彻底明灭吗？”小小的身体里顿时迸发出强大的力量，此话一出之后，烛照直接沉默了，随后长叹了一口气。行吧，身体主导权暂时全部交给你了。不过要是最终没能救活幽影，主导权我将不会再给你一点，你就永远的沉沦下去吧。主导权，沉沦。听完两人的对话，陆少阳似乎感受到了一丝异样。这烛照和幽影虽然是沉沉的神种，但好像和孙悟空、女娲并不太一样，有一种沉沉才是神种的感觉。望着晨晨那稚嫩的脸上露出些许无奈的表情后，陆少阳立刻询问了起来：“晨晨，你现在能把幽影给召唤出来吗？如果可以的话，我看看他的状态如何。”晨晨摇了摇头。
我没有办法主动召唤出来他，但我能感受到，幽银他现在已经极度虚弱了，恐怕过不了今晚，他就会消失，不能主动召唤自己的神种，而且马上就要消失了。陆少阳顿时紧皱眉头，一脸的疑惑。要知道，现在洪荒级神种可是顶级战力的存在，即使对方也是洪荒级神种，也不可能会被碾压到魂飞魄散的地步。面对这两个疑惑，陆少阳并没有再继续问下去，而是看了一下手表，立刻带着陈晨向办公室外走去。这样吧。你先和我回家，等稳定了幽银的状态后，我们再聊其他的。好，在和陆雨薇以及燕磊打完招呼后，陆少阳和陈晨没有任何停顿，迅速回到了别墅中。一进入家门，便带着陈晨直奔后门的无上天宫。当踏入后门的一刹那，周围的一切瞬间变换了一个模样：仙山云海，白玉神殿，绵延万里，无穷无尽。这一次，换作陈晨愣在了原地，呆呆地望着眼前不可思议的一切。陈晨，别愣着了。先想办法把幽莹召唤出来。说着，陆少阳单手一挥，远处的一座神殿直接缓缓地朝着两人移动了过来，最后停在了两人面前。看到陆少阳的一番操作，陈晨忍不住地吞了一口口水，立刻缓过神来道：“竹照，我们到了，辛苦你把幽莹带出来吧。”竹照并没有回话，但就在下一秒，只见一个冒着火焰的红色光团突然从陈晨的体内窜了出来。仔细望去，可以在这红色光团里面看到一丝极为薄弱、感觉随时都会熄灭的黑色光团。两个光团慢慢落于地面，霎时，一道红光闪过。等再次睁开眼后，原本红色的光团直接化作了一个身材健硕的男子。这男子便是竹照。这竹照赤裸着上身，肌肤上布满了太阳形状的纹络，那些纹络像是被点燃了一样，不停向外迸发着热浪。稍微靠近一些，就有一种极为炽热的灼烧感。不仅如此，他周围还环绕着无数跳跃的火苗，头发更是由火焰所构成，熊熊燃烧，至刚至阳。此时定睛望去。只见他的怀中还抱着一个身披星夜黑纱、几乎快要透明、消失的女子。这里可以救幽银师吗？第103章，他们俩你也认识？应该可以，让我试试。陆少阳立刻从系统仓库中拿出一颗神种固魂丹，走到幽银面前，俯身将丹药喂到了他的嘴中。就在固魂丹进入体内的一瞬间，幽银的身体似乎被一团黑色的气焰所充盈了起来，整个人慢慢的变回了实体状态。这一变化让竹照顿时大喜所望。一直绷着的脸，在此刻也随之舒展来开，并且还露出了开心的笑容。有用，真的有用。望着眼前依旧还未苏醒的幽莹，陆少阳并没有露出笑容，反而眉头皱得更紧了一些。按理说，这个丹药吃下去后，一般神种都会醒来，但稍等了片刻后，幽莹不仅没有醒，反而那原本已经逐渐实体化的身体再次虚幻了下去，而且速度更快。眼看他又要变回透明状态时，陆少阳立刻再次掏出一颗神种固魂丹，塞到了他的嘴中。和刚才一样，固魂丹进入体内后，幽莹的身体便开始慢慢恢复了起来。不可能啊！按理说，只要神种没有消亡，无论受了多么重的伤，这无上天宫应该都能将其治愈复原啊。况且还有固魂丹的加持，没有理由还是这种情况。话音刚刚落下，幽莹的身体突然再次虚幻了起来。就在陆少阳准备掏出第三颗神种固魂丹的时候，女娲突然从陆少阳体内主动出来，手中拿着爆米花，一边吃一边凑到了幽莹的身边。没用的。他魂魄中的魂晶已经完全碎裂，再多的固魂丹也没用。我来吧。说着，女娲缓缓地拿出女娲石，放在了幽莹的身上，任凭那五彩光芒朝着她身上流去。就在此刻，抱着幽莹的竹照突然瞪大了眼睛，呆呆地望去。女女娲娘娘，您，您竟然屈尊成了这小子的神种？女娲，陆少阳哥哥，你究竟有多少神种？竹照一脸震惊，而一旁的陈晨则满脸疑惑，两人表情各异地望着女娲。但动作却出奇的统一，那便是呆滞，难以置信。看到两人认出女娲后，陆少阳只是尴尬的笑了笑，随后立刻将头凑到女娲耳边，用仅能两人听到的声音缓缓道：“女娲，你怎么不和我说一声，自己就跑出来了？我现在还不清楚对方是什么人呢，万一把你宣扬出去，对咱们都不利。你就放心一百二十个心吧，我自有分寸。”说完，女娲把手中的爆米花吃完之后，这才露出一个爽朗的微笑，抬头望了过去：“好久不见啊，竹照。”没想到你和幽莹竟然还在一起，真是难能可贵啊！又确认了一眼女娲后，竹照顿时一脸谢意道：“多谢女娲娘娘当年出手相助，不然我和幽莹恐怕在当年就已经魂飞魄散了。”没事，不用谢了，都过去那么久了。再说，那件事也不完全是你俩的错。哎，不过再怎么说，起因也是因为我和幽莹，为此我们内疚了好久。陆少阳听到两人的对话，立刻再次将头探了过去。女娲，原来你们俩认识啊？何止是认识。算是老熟人了，所以不用担心。老熟人
，我发现你好像和谁都认识啊。那是，只要你活得够久，你也会谁都认识。女娲笑了笑，一边为幽莹疗着伤，一边继续解释道：“竹照和幽莹，我和盘古可没少操心。他们俩，一个集太阳之力于一身，一个集太阴之力于一身。本来他们俩是注定不可能在一起的，但他俩就是不信邪，非要在一起，结果造成了一场天地浩劫。当时真是花了九牛二虎之力。”蛇耗了上百年的修为，才将这场浩劫平息了下去，保存住了两人的灵魂。从那之后，他们俩对我和盘古就十分的尊敬，一见面就感谢个不停。原来如此，没想到还有这么一段历史。陆少阳听的是津津有味，刚准备再问几句时，女娲突然将女娲石收了回去，旋即又拿了一包灵石出来，缓缓道：“好了，现在再给幽莹喂一颗固魂丹吧。”听到女娲的指示，陆少阳立刻掏出一颗固魂丹，放入。了幽莹的嘴中，这一次固魂丹进入体内后，幽莹立刻恢复到了实体状态，并且过去了好长时间都没有像之前一样再次虚幻下去。太好了，终于稳定住了。不过怎么还没有苏醒？女娲抓了一把灵石塞入了嘴中，魂晶修复好了，魂魄算是暂时保住了。不过想要幽莹醒来，还得再找到她的一个魂魄碎片，才能将她唤醒。谢谢，太谢谢了，女娲，我们真的是无以为报。不用谢我，谢陆少阳就好。是他答应再给我一地窖的好酒，我才出来的。一地窖好酒，什么时候说的？看到女娲那一脸早就有所预谋的微笑，陆少阳无奈的摇了摇头，笑道：“好，没问题，再送你一地窖好酒。”真的假的？你可是女娲，我敢骗你吗？你直接去找老孟吧，让他带你去。好嘞，那我先走了呀。在得到想要的东西后，女娲便瞬间离开了无上天宫。目送女娲离开后，陆少阳扭头望向了竹照，竹照。你先把幽莹放到这座神殿里吧，等再找到他的一个魂魄碎片后，再来将他唤醒。好，谢谢。望着已经彻底稳定下来的幽莹，竹照会心一笑，在他的额头处亲了一口后，立刻将其抱起，朝着身后的神殿内缓缓走去。此时，神殿门口就只剩下陆少阳和陈晨两人。在等待竹照出来时，两人直接坐在白玉石阶上聊了起来。陈晨，现在有时间了，方便和我说说你是怎么那么幸运，同时拥有了竹照和幽莹，还有就是。你为什么不能主动的召唤他们出来？对于这个问题，陈晨并没有打算隐瞒，但在解释之前，还是深深的叹了一口气。这一口气中充满了苦笑和无奈。幸运，呵呵。其实我觉得不幸才更能表述我的现状。第104章，我只不过是个傀儡罢了。陈晨缓缓的解开了衣领，将自己的胸口袒露了出来。只见在他的胸口之上，有一个赤红色的太阳，以及一个漆黑的月亮图案，而这两个图案就在心脏位置上。陈晨指了指这两个图案，道：“其实我并没有玩那个黑神话游戏，也没有绑定什么神种，是他们主动找到的我。这两个图案就是他们给我留下的印记。在前一段时间，我所住的地方被鬼怪给袭击了，全家就活了我一个人。在我逃亡的时候，幽莹出现了，我以为她也是鬼怪，我就拼命的跑，结果她并没有伤害我，而是直接夺舍了我，占用了我的身体。夺舍了你，占用了你的身体。”陆少阳顿时难以置信的惊呼了起来。不过很快。就得到了陈晨肯定的回答，没错，是夺舍。不过在这种夺舍下，我还是有意识的，并且能够清楚幽影所做的一切。但我无法夺回身体的主导权，像是一个有意识的傀儡一样，任凭他摆布。后来幽影稍微给了我一些主导权，让我能够与他交流，并且还让我协助他做一些他无法办到的事情，比如副本中的某些地方以及某些任务，只能靠我进入和完成。渐渐的，我也了解了一些有关神种的事情，和幽影的关系也变好了许多。但大部分时间。还是活在他的操控之下。陈晨虽然年龄非常的小，但提及到这些事情的时候，眼神中流露出来的神情，却像是一个历经了沧桑的成年人一样，早已没有了光芒。陆少阳十分同情的拍了拍陈晨的肩膀，安慰道：“对不起，我收回刚才的话，没关系的。”陆少阳哥哥，其实从某种层面上说，我确实挺幸运的。如果不是被幽影给夺舍了，我也不可能活到现在，更不可能又遇到人非常好的烛照。烛照，你是怎么遇到他的？准确的说，不是我。而是幽影遇到的。说着，陈晨的目光中突然有了一丝丝若隐若现的光芒。我在被幽影夺舍了大概三个月后，他突然去到了一个深渊副本，并且在其中找到了烛照的神邸。为了救出烛照，幽影不幸负伤，最终甚至违抗副本规则，把烛照带了出去。也因为如此，幽影直接魂飞魄散。不过当时任务完成，给了一个神话物品。这个神话物品可以暂时封存神种的魂魄，这个物品也就只有我可以用。当时没有任何的犹豫，直接将幽影仅剩的一缕。快要消失的残魂封存了下来，也正是因为这个举动，烛照也选择附在了我的身上，但他并没有将主导权全部拿走，
，而是像其他神种一样，将近有一半的时间交还给了我。直到现在，陆少阳才彻底明白，为什么一个洪荒级神种会被伤到快要魂飞魄散的地步，原来是对抗了副本规则。不过有一说一，这幽银能够为竹照如此付出，可以看出他们两人的关系真的是海枯石烂，日月不可撼动。了解完这一切过后。陆少阳突然想起了在不周山中，孙悟空和他说的那些话。在黑神话游戏中，玩家占据了主导，可以选择绑定神种；而游戏降临之后，则是神种作为主导，反过来选择玩家。而这神种作为主导的方式，原来就是对人类进行夺舍，完全由神种来控制人类。果然和最初所假想的一样，晨晨才更像是一个神种。想到这，很早之前的一个疑问突然涌上心头，陆少阳便立刻询问道：“晨晨。”像你这样被洪荒级神种所选中的人，还有吗？你有没有见过他们？本来是随口一问，但晨晨却立刻点了点头。见过，而且见了两个。夺舍他们两个的神种，好像和幽银认识，但是他们俩就没有我那么幸运了，完全没有一丝的主导权，彻彻底底的沦为了傀儡。甚至我还听说，有一个被夺舍的人，自己的神识和灵魂都已经被神种所吞噬了。还能这样？越往下聊，陆少阳的好奇心也就越来越重。对了，晨晨。我看竹照好像并不喜欢我们人类，只有他这样，还是你遇到的那些夺舍人类的神种都是这样。陆少阳哥哥，其实竹照已经算是对我们人类很友好的了，要不然我也不可能出现在你的面前。那些夺舍人类的神种虽然不是鬼怪，但他有的甚至比鬼怪还有凶狠残忍，对我们人类极度的憎恶。啊，为什么会这样？这些信息，陆少阳甚至在重生之前都完全不知。准确的说，这一切都是新出现的。面对陆少阳的疑问。晨晨鼓着稚嫩的脸蛋，耸了耸肩膀。至于为什么会那么憎恶我们，我也不清楚。但是之前有听竹照说过，在游戏还没有降临时，他们神种是可以选择是否出现在神种卡池之中的。一般那些亲和人类的都进入了卡池，而他们憎恶人类的就选择游离于游戏之中，不让玩家将他们绑定为神种。但他们不能长时间游离，时间过长，他们就会魂飞魄散。所以游戏降临之后，亲和人类的神种几乎都被绑定了。而那些憎恶人类的，就开始选择以夺舍人类的方式继续生存下去。听完晨晨的解释，陆少阳顿时恍然大悟，终于明白为什么一直找不到那十几个拥有洪荒级神种的人，并且在如此危机的情况下，那些拥有洪荒级神种的人竟然稳坐泰山，丝毫不怕世界陷入到毁灭之中。恐怕他们现在比谁都希望世界能够毁灭，人类能够陷入到无尽炼狱之中。此刻，陆少阳也彻底放弃了寻找他们的想法，相反。这些人已将被列为了重点关注对象，防止他们和鬼怪一样迫害人类。在得到这些重要信息后，陆少阳扭过头去，冲着晨晨保证道：“晨晨，谢谢你给我提供了这么多重要的信息，不用担心。等这次七大深渊危机解除后，我会想办法让你和竹照以及幽银和睦相处。还有，不知道你是否愿意加入我们陆氏集团？”第105章：兵分两路。在听到陆少阳的邀请之后，晨晨顿时两眼放光，恨不得立刻答应下来。但是眼中的那股光芒却只是一闪而过，随后便又低垂了眉眼。陆少阳哥哥，其实我很想加入，但是我说了不算，得竹照同意了才行。毕竟我自己没有做决定的主导权。那稚嫩的声音中满满的都是委屈和不甘，但又是那么的无力。陆少阳没有再继续问下去，而是露出一抹十分阳光的笑容，揉了揉晨晨的小脑袋：“别着急，我会想办法的。”刚安慰完晨晨之后，将幽银送入到神殿的竹照便立刻赶了出来。朝着陆少阳面前走去，没想到女娲娘娘竟然会跟随你。陆少阳莞尔一笑，不输任何气势的开口道：“你没想到的还多着呢。怎么样，说话算数吗？我可不像你们人类，言而无信，一副伪君子的模样。既然答应了你，我就一定做到。”说罢，还没有经过晨晨的同意，竹照便直接进入到了他的身体里，重新掌控着那副幼小的身躯。起初，晨晨还在不停挣扎。但随着竹照的完全进入，他便瞬间没有了反抗，真的如同他所说的那样，像是一个任人摆布的傀儡。竹照那低沉且空灵的声音再次从晨晨的嘴中传了出来：“三天时间，蛮荒山海，我一定帮你通关。但这三天期间，你得保证幽灵的安全。放心吧，这无上天宫足够的安全。好，我就看在女娲娘娘的面子上，相信你一次。”话音落下，被竹照掌控的晨晨立刻脉动步伐，朝着无上天宫外走去。但就在即将出去时，陆少阳突然问了一句：“竹照，那么多身体强壮、素质极好的人类，你不选，为什么偏偏选择一个未成年的孩子？”从未想到陆少阳会问这个问题，竹照瞬间站住了脚步，并没有转过头来，但还是回应了一句：“我们不看这些，只看属性匹配程度。不过，你以为你有多大？”
，你不也是一个二十岁刚出头的孩子吗？不要总想着拯救别人，你没那实力。扔下这句话后，竹照便直接踏出了无上天宫，消失在了视野之中。也就是这一番话，让陆少阳愣在原地好久。不过片刻之后，一抹笑容再次浮现到了他的脸上。有没有实力，你说了不算。释然的笑了一下，陆少阳也立刻离开了无上天宫，准备返回陆氏集团，开始安排征战部署。结果刚走到别墅门口，便看见陆氏集团的专用车辆开了回来。车门打开，陆雨薇、燕磊以及叶淼淼相继下车。让人惊讶的是，就在三人身后，夏国最高职权者穆老以及原来跟随在燕磊身边的林心也一同走了下来。陆少阳立刻迎上前去：“穆老，您怎么也来了？”穆老依旧露出那慈祥的笑容，道：“怎么就不能来看看你吗？”穆老，看您说的，我这里随时欢迎您来。哈哈，欢迎就好，你们聊你们的。我就是单纯的来看看有没有什么需要用到我的地方。客气了，穆老，暂时还没有什么需要您帮助的地方。如果有的话，我肯定会厚着脸皮去找您的。经过上次见面之后，两人此刻看彼此的眼神都和之前有些不太一样。不过两人之间的那层窗户纸并没有在众人面前捅开，依旧保持着相互尊敬的态度。两人客气的打完招呼，一旁的陆雨薇立刻快步上前，关心的打量了一下陆少阳，确认他没有受到任何伤害后，便开口问道：“少阳，和竹照商谈的怎么样了？”我正想回集团和你们说这件事呢，竹照已经去征战蛮荒山海的副本了，已经去了。嗯，咱们先进屋吧，正好我对接下来的行动有些新的想法。所有人进入别墅之后，陆少阳没有任何的闲聊，直入主题道：“目前竹照已经前往了蛮荒山海，而且以他的实力，我觉得不会有什么问题。所以接下来咱们需要商讨的便是失乐园和瓦尔哈拉英灵殿这两个深渊副本。本来我是想咱们集中力量进入同一个副本进行征战。”但是现在只剩下两个了，为了确保万无一失，我建议咱们兵分两路，同时进入。毕竟失乐园的变数太大，万一消耗的时间太长，我们依旧没有办法完成。所以今晚我就出发去失乐园。燕磊和淼淼带着黎明组织成员进入瓦尔哈拉英灵殿，陆雨薇留守集团，保护好我们最后的征地。大家看看有没有什么意见。话音刚落，被安排的三人直接异口同声的拒绝了起来。燕磊点了一支烟，道：“不行，必须得有一个人陪你去失乐园。”这样好歹有个照应，没错，要不还是我继续和你去吧。之前和你一起征战过不周山，也算是有配合上的经验了。燕苗苗紧随其后道：“最后便是陆雨薇、少阳，我也不同意。现如今集团已经没有太多的事情需要处理了，我要和你们一起去。”听到三人的拒绝之后，陆少阳沉思了片刻，旋即摇了摇头：“如果你们只是因为这些理由拒绝的话，那我就不用和你们商量了，就按照我刚才说的进行部署。”说着。陆少阳便将目光落在了三人身上。燕磊大哥、苗苗，你们两人要是有一个人跟着我，不管另一个人带多少黎明组织成员，都不能达到通关的战力标准。所以你俩坚决不能分开。姐，虽然集团现在能够自行运转，但还是时时刻刻需要有人来看管，不是为处理集团业务，而是我怕我们都进入副本后会有意外情况发生，所以集团不能不留人。在说完之后，三人同一时间都陷入到了沉默之中。出于理性的角度。这种安排是最合理的一个办法，但处于感性方面，三人心中还是有些不太满意。而这不满意的来源，全部都是出于对陆少阳的关心。就在沉默了片刻之后，一旁的穆老突然笑着开口道：“我有一个想法，应该能让你们所人都满意。”第106章失乐园。不知道你是否放心将陆氏集团交给我，让我替你打理七天？身为夏国最高职权者的穆老，打理一个集团，这简直就是绰绰有余的事情。听到这建议后，陆雨薇第一个投出了赞成票。燕磊和燕淼淼随后也立刻点了点头，以表同意。在看到三人都露出了满意的表情后，陆少阳也没有拒绝，毕竟只有七天时间而已，况且多一个人进入副本，通过的几率也就会相应增加一些。穆老，既然如此，那我就不拒绝了。之后的七天时间就拜托您了。放心吧，有林星帮我呢。这七天时间，我保证你的陆氏集团不会出任何的意外。不仅如此，你修筑的高强，说不定我还能帮你提提速。哈哈哈。虽然到目前为止。还不太清楚穆老的真实身份，但可以肯定的是，与他之间暂时并不存在什么敌对关系。在彻底放下心来后，陆少阳直接冲穆老双手抱拳，道了一声谢，随后便立刻扭头望了向了陆雨薇：“姐，那你准备一下，今晚就和燕磊他们进入瓦尔哈拉英灵殿，有你们三人一同进入，我就完全不用担心了。”陆少阳话刚说完，还不等陆雨薇开口，一旁的抽着烟的燕磊突然开口打岔道：“你就让陆雨薇和你一起去吧，有个人和你照应，我们也放心一点，而且。”我已经联系了两个拥有神话级神种的人，他们已经答应一起进入了。我这边的副本，你就放120个心吧。叶淼淼立刻附和了起来。我们知道
，你担心雨薇跟着你进入失乐园可能会有危险，但是她跟着我们，我们可不负责保护她，所以你还是亲自保护吧。”两人轮番相劝，完全没有陆少阳说话的机会。就在两人还准备喋喋不休时，陆少阳突然摆了摆手，将两人给打断了下来。“好了好了，你们俩不用再说了，我带着我姐。”听到陆少阳同意之后，陆雨薇那笑容简直比桃花还要灿烂。“既然如此，事不宜迟。”那咱们现在就出发吧。好，没有一刻停歇，所有人立刻离开了别墅，朝着各自的目的地赶了过去。就在四人同时离开集团的当晚，这则消息便在全球各地炸开了锅。内部报道：陆少阳与陆氏集团的三位高层已开始前往深渊副本，决定亲自通关副本。震惊！陆氏集团的代管理者竟然是夏国最高职权者翁老。据悉，在陆少阳此番亲自行动的影响之下。社会各地再次涌现出征战狂潮。最后七天时间，陆少阳是否还能创造奇迹，拯救人类？我就说陆少阳不可能袖手旁观，怎么样？是不是亲自去征战副本了？就是，黑子们，说话。哎，不过就只剩七天时间了，他们能不能完成啊？我说，你们到底在怀疑什么？陆少阳可是最强战力，他要是都搞不定，那咱们还是老老实实的等死吧。咱们也不能这么干等着吧。对了。有没有一起去帮忙建筑那个什么高墙的深渊副本的事情帮不上忙？这个应该可以出点力吧，在陆氏集团周围多安全啊！我去，我也去。听说还管饭呢。如今的陆少阳几乎成为了人类的风向标，他的一举一动甚至可以左右众人的情绪。不过越是这样，陆少阳心中的压力也就越大。本来只是想在这一世好好的活下去，但没想到竟然弄出了这么大的排场，感觉真的要成为人类的救世主了。也正因为如此。原本那个时时刻刻都在笑的陆少阳，如今也变得有些沉默寡言，眉头总是锁在一起，很少有舒展的时候。少阳，快到了，收拾一下，准备下飞机了。少阳，少阳，连续喊了两声，愣坐在椅子上的陆少阳才缓过神来，但脸上依旧满是愁云。怎么了？这是在想什么呢？姐，你有没有一种感觉，就是这七个副本有点不太对劲？不太对劲？什么意思啊？陆雨薇一脸疑惑地坐到了陆少阳身边，陆少阳则揉了揉太阳穴道：“就是我感觉这七大深渊的难易程度似乎差得有点太大了。按理说，他们都属于同一级别，并且还是同一批降临到现实中的，就算有差距，也应该不大才对。为什么唯独这个失乐园的难度那么大呢？至今为止都没有一个人活着出来过。还有就是，所罗门这个副本通关的速度也太快了一些，当天刚降临，下午就通关了，这速度实在是让人匪夷所思。”对于这两个问题，陆少阳思索了很久，一直都没有想明白。至于所罗门这个副本，还专门派了燕磊亲自去看了一眼，反馈回来的消息确实是通过了。望着眉头紧锁的陆少阳，陆雨薇伸出手，轻轻地按在他眉间处，缓缓地帮他舒展着眉头。可能是你压力太大了，既然咱们已经选择了亲自征战，就先不要想那么多了，好吧？希望是我多虑了。对了，姐，等会进入了失乐园，你可一切都要小心啊！放心吧。你姐我又不是花瓶，再怎么说我也是满装备、满加成、拥有神话级玉兔的人。此刻飞机也渐渐落地，两人相视一笑，相挽着手走了下去。刚下飞机，黎明组织成员便早早列好了队伍，等待着陆少阳和陆雨薇。为首的黎明组织队长立刻上前，冲着两人敬了一个军礼，中气十足的道：“报告陆少阳长官，黎明组织第三十七特遣大队已集结完毕，随时可以出发。”好，你们这里有多少人？报告长官。三十七特遣大队共计一百二十人，准备和您一起进入的人数为三十人。报告完毕。陆少阳环顾了一圈，每个人都精神抖擞，完全没有恐惧的表现。但在环视过后，陆少阳立刻下令道：“不用安排人和我一起进入，这种难度的副本，人海战术起不了作用。你们所有人在我进入后，将失乐园的入口封锁起来，不得再让任何人进入。”是。第一百零七章专属任务。一声令下。所有黎明组织的成员立刻肃穆而立，眼神之中充满了敬畏之情。随后，在队长的带领之下，陆少阳和陆雨薇直接来到了失乐园的入口。这个入口位于一处废弃的教堂之中，整个教堂破败不堪，看样子已经废弃了好久。两人并没有太多关注周围的环境，在安排好之后，立刻携手踏了进去。随着一阵恍惚，两人再次睁开眼睛之时，发现正身处于一片森林之中。这里树木郁郁葱葱，果实累累。在温暖和煦的阳光下，散发出诱人的香气。四周花朵盛开无数，犹如画家调色盘上最鲜艳夺目的颜色。还有各种小动物自由自在地穿梭其间，一副生机盎然的景象。
。就在两人沉浸于这美景之中时，那冰冷且没有任何感情的通报声缓缓响了起来。欢迎进入地狱级深渊副本《失乐园》，请选择单人模式或者组队模式。陆少阳立刻朝着组队模式按了下去。组队模式已选择，开始发布任务。副本《失乐园》，简介：叛逆之神撒旦，因为反抗上帝的权威被驱逐天界，却毫不屈服。为复仇寻至伊甸园，亚当与夏娃被撒旦附身的蛇引诱，偷吃了上帝明令禁吃的知识树上的果子。最终，撒旦及其同伙遭遣全变成了蛇魔，亚当与夏娃被逐出了伊甸园。专属任务：击杀变成蛇魔的撒旦，并保护亚当和夏娃，将其安全的护送出伊甸园。提示：已有三支队伍提前进入该副本之中，每支队伍的专属任务各不相同，只有累计完成两个专属任务才可通关该副本。提示二。专属任务一旦失败，即刻抹杀。任务奖励：随机神话级神种乘一，神种绑定更换卡乘一，自选神种专属，神话装备乘三，神话专属装备强化券乘三十。专属任务完成数量零。任务失败，即刻抹杀。通报声结束之后，两人面面相觑，尤其是那专属任务，刷了这么多副本，还是第一听到这种规则。怪不得这么多队伍进入这里，最终没有个人离开。这种规则真是不死不休。少阳。那咱们赶快和那三支队伍汇合吧，他们应该都是咱们招募的深渊征战大军吧？陆少阳思索了片刻，旋即摇了摇头。我觉得不可能都是咱们的人，而且这不同的任务应该存在克制关系。为什么这么说？你是从哪看出来的？陆少阳眉头紧锁，若有所思的一边朝着远方望去，一边继续解释道：“如果都是咱们自己人，他们看到这任务，完全可以在这等着，不去触发任何任务，大概率也不会死。但现在却只剩下三支队伍。”这说明进入的队伍中肯定不全是咱们自己人。为了活下去，他们选择了厮杀。而这厮杀的原因，大概率是因为任务之间的克制关系。比如，我们要击杀撒旦，要是有一个队伍的任务是保护撒旦，那我们两支队伍注定只能存活一个。如此一来，便造就了现在的局面。听完这些分析之后，陆雨薇顿时恍然大悟的点了点头。如果真的是这样，那么接下来所要面对的就不仅仅只是任务上的威胁，还有其他队伍之间的威胁。少阳，那接下来你有什么计划吗？对于接下来的计划，其实陆少阳在听完这发布的任务之后，就大概有了一个雏形。毕竟无论如何，无论其他人的任务是什么，最终都需要找到亚当和夏娃，将他们保护起来。所以接下来的最重要的事情，便是先熟悉这里，然后立刻找到亚当和夏娃，了解整体的事件进展之后，再去慢慢接触其他三支队伍。这也是目前最稳妥的计划。将这个计划如实的告知后，陆雨薇没有任何的疑惑。随后，两人立刻选择了一个方向，动身摸索了过去。穿过眼前藤蔓密布、极为繁茂的丛林后，景色突然豁然开朗。前方是一片开阔的草地，绿草如茵，在微风吹拂下摇曳生姿。绿草旁，郁郁葱葱的树木环绕着一池清澈的湖水，湖水澄澈见底，倒映着蓝天和白云。树影婆娑下，野花盛开，彩蝶飞舞，洋溢着生机与活力。远处是连绵起伏的小山丘和迷雾缭绕的森林。在朦胧中散发出神秘而诱人的气息，阳光透过树叶洒落下来，在草地上留下斑驳交错的光影，暖暖升起了一层金色色泽。同时，空气中还弥漫着花香和泥土气息。所有这些元素像是童话中的王国一样，给人一种恬静祥和、美轮美奂的感觉。少阳，看着周围的环境，咱们现在应该就在伊甸园里面吧？陆少阳环顾了一周，点了点头，应该是。这里和我想象中伊甸园的样子没有太大的差别。果然和书中说的一样，像是人世间天堂一样。最初，在这七大深渊降临发布之时，陆少阳便将有关这七大深渊的历史以及涉及到的所有资料全部查询了一遍。叶淼淼还亲自将一些比较生僻的点补充了一下。所以现在，陆少阳对于这伊甸园前后所发生的事情也算是了如指掌了。在大致确定了位置后，陆少阳立刻带着陆雨薇朝着前方的草地处奔袭而去。姐，把玉兔召唤出来，看他能不能寻觅出亚当和夏娃的踪迹。好，已经提升到神话品级的玉兔，追踪术所能够覆盖的范围更加的广泛，足足有五公里之远。在施展过后，两人立刻蹲了下来，等待着结果。还没等待多久，玉兔突然一脸警觉，猛地抬起头，朝着两人的右前方望了过去。也不知道他说了些什么，叽叽叫了两个声后，一旁的陆雨薇瞬间起身，凝望着右前方，同时立刻将玉兔召回到身上，反手一握，一把由上古玄冰打造而成的玄灵冰破功。赫然出现在了手中，少阳小心！玉兔说：“前面一公里处有个极为危险的鬼怪，正朝着咱们这里袭来。”第108章，姐，厉害啊！望着眼前进入战斗姿态的陆雨薇，
。陆少阳也不敢有丝毫的大意，立刻将九尾妖狐召唤出来，附在了身上。就在此刻，刚才玉兔所望的方向，一群金鸟猛然飞起，随后整个树林都开始晃动了起来。看来这鬼怪的个头还不小啊！在魂器领域的加持之下，陆少阳清楚地感知到了前方还未露面的鬼怪。那鬼怪虽然体积庞大，但品级只在 S S 级，并没有太大的威胁。就在探知出鬼怪详细信息的下一秒，一只蛇身蝎尾，并且还长有一对蝎前的鬼怪猛然窜了出来，跃向空中，朝着两人直扑而去。蛇蝎巨蟒，少阳，不用你出手，这个鬼怪交给我来处理。好，姐，你小心。面对这个站立的鬼怪，其实陆少阳本就打算交给陆雨薇处理，毕竟这么长时间，他一直被众人所保护着。自从黑神话降临之后，就再也没有出过手。所以正好可以趁着这个机会看一下陆雨薇现在的实力如何。陆少阳向后退了一步，给陆雨薇留出了足够的施展空间，随后双手交叉于胸前，观看着眼前即将一触即发的战斗。此刻，天空中那条身躯庞大、兼具蛇蝎特性的蛇蝎巨蟒突然张开了血盆大口，一股混合着死亡气息的腐蚀性毒液在其口中酝酿，随后着下方喷射而出。面对着骇人的一幕，陆雨薇却没有丝毫的慌乱与恐惧。只见他迅速抬起手中的玄灵冰破弓，朝天一仰。仿佛与弓融为一体，弓弦被瞬时拉动。下一秒，一股强烈的寒气从玄灵冰破弓中爆发出来，一发寒冰爆破剑瞬间凝聚成型，带着刺骨的寒意，以破风之势直冲云霄，迎击向那团致命的毒液。寒冰爆破剑与腐蚀性毒液在半空中猛然相撞，直接形成了一朵沾染了毒液的冰花，在空中绽放开来。玉兔，迅捷术，在蛇蝎巨蟒落地的一刹那，陆羽为一个踏步，在迅捷术的加持之下。以肉眼难见到速度移动到了蛇蝎巨蟒的身后，随后再次挽弓拉箭，朝着前方爆射了过去。再见了，这一剑已是躲无可躲，寒冰爆破剑直接穿透了蛇蝎巨蟒的头颅，在前方空地处爆破开来，鲜血与冰花再次杂糅在了一起。望着瘫软在地上的蛇蝎巨蟒，陆雨薇冲着陆少阳微微一笑。正当准备离开原地时，只见那原本已经被射爆头颅的蛇蝎巨蟒，其庞大的身躯竟在瞬间开始急剧膨胀。仿佛有一股无法遏制的力量在其体内狂暴涌动，那蛇蝎巨蟒的皮肤紧绷如骨，下方的鳞片在压力下发出令人牙酸的摩擦声。更为恐怖的是，他的体内似乎有许多东西在疯狂蠕动，那种扭曲挣扎的动态透过薄薄的蛇皮清晰可见，仿佛随时都会破体而出。这一幕让陆雨薇顿时眉头一紧，毫不犹豫地举起了手中的玄灵冰破弓，并且脚步稳健地向后连退了两步，目光紧锁在蛇蝎巨蟒的身上。霎时。一声惊天动地的破裂声猛然炸开，蛇蝎巨蟒的身体如同气球般被瞬间撑破，无数个如人头一般大小的蝎子和蟒蛇如同井喷一般，从那破裂的蛇身中疯狂翻涌而出。这些蝎子和蟒蛇似乎接收了指令，没有丝毫停顿，并且目标极为明确的密密麻麻的扑向了陆雨薇。我还以为是什么招数呢，玉兔，隐身术。随着一道白色光芒闪过，陆雨薇直接原地消失，不见了踪影。不过开启魂器领域的陆少阳。依旧能够清楚地感知到陆雨薇的动向，但那些蝎子和蟒蛇则瞬间失去了目标，随后竟然调转了方向，朝着唯一还在的陆少阳扑了过去。你们来找我是想不开吗？还没到等陆少阳动手，那陆雨薇便突然出现在蝎群和蛇群的侧方。你姐姐我在这呢。这一次，陆雨薇并没有直接朝着他们射去，而是瞄准天空，连续射了几箭，随后立刻朝着陆少阳喊道：“少阳，快闪开！”话音落下还不到五秒。蔚蓝的天空之上，突然缓缓地出现了许多小白点，这些白点越来越大，最后化作一只只寒冰箭矢，如雨点般朝着地面落去。漫天下的箭矢几乎无死角地覆盖了每一寸土地，而那不计其数的蝎子和蟒蛇直接葬身于此。即使有几只偷跑了出来，也陆续被陆雨薇精准射杀。在解决掉最后一只蝎子后，陆雨薇这才放心地收起了玄灵冰破弓，将玉兔重新搂在怀里，一脸笑意地朝着陆少阳走去。厉害啊，我的姐！不过这一招从天而降的剑矢，怎么感觉那么熟悉呢？哈哈，那是我这招学的暴雨梨花阵的攻击方式。虽然集中爆发力不足，但清理这种数量多、实力弱的鬼怪，再适合不过了。啧啧啧，怪不得爸从小就总夸你脑子好使，看来还真的是好使啊！不行，我也得学习学习。想学呀、啊，我教你。两人相视一笑，正准备动身离开时，陆雨薇怀中的玉兔再次抬起头，警觉了起来。不好，又有鬼怪要来了。好像还不止一只，少阳，继续交给我吧。这一次，陆少阳并没有答应，直接摆了摆手，站到了陆雨薇面前。姐，我们没有时间陪他们玩了，得抓紧时间找到亚当和夏娃才行。好，那我协助你，咱们赶快冲出这里。玉兔和我说
，好像有几十只蛇蝎巨蟒围堵了过来。不用，你跟紧我就好，正好我也试试你刚才的那个招式。说罢，陆少阳反手一挥，九华琉璃剑直接出现在手中。随后，只见他猛然将剑抛向空中，双手合十，浑身迸发出骇人的威压。暴雨梨花剑，落！陆雨薇在听到这声吼叫的瞬间，下意识的抬头望去，这一望，瞬间让他心神俱震，整个人如同被定身法定住一般，呆立在原地。原本宁静而蔚蓝的天空，此刻变得异常绚烂。无数的九华琉璃剑密密麻麻的布满了天际，宛如繁星点点，又如盛开的梨花，在暴雨中疯狂飞舞。下一秒，那些九华琉璃剑突然发出了一声嗡鸣，紧接着如同流星般从天空中疾射而下，覆盖了整个大地。第109章，幸存的黎明组织成员。少阳，你，你这！随着漫天九华琉璃剑的落下，那些隐藏在丛林深处、尚未露面的蛇蝎巨蟒。瞬间被这凌厉的剑雨穿透，身躯断裂成一块块如同骰子般的碎片，散落在地。而那些从他们体内钻出来的蝎子和蟒蛇，仅仅只是露了一个头，便被后续下落的九华琉璃剑所斩杀。整个过程急如闪电，短短不到一分钟的时间，原本充满恐怖气息的蝎子与蟒蛇群，此刻只剩下一片死寂和血腥。陆雨薇望着眼前的一切，顿时震惊的有些说不出话来。没想到这段时间，陆少阳的实力竟然已经到达了如此恐怖的地步。就这种程度，依旧不是陆少阳的极限，甚至连一半都没有达到。其实，面对刚才的一击，陆少阳自己也感到有些惊讶。自从女娲成为神种之后，就再也没有出过手。虽然能够清楚地感受到体内的神种之力愈发的浓厚了起来，但没想到竟然会达到现如今这般地步。姐，别愣着了，咱们该走了。少阳，你这也太夸张了吧！我这才奶到奶呀、啊，你是没见过更夸张的。好了，走吧。大致了解自己的实力水平后。陆少阳不敢再有片刻的耽误，立刻带着陆雨薇快步朝着前方赶去。结果还没走两步，口袋中的手机便突然响了起来，这响声着实吓了两人一跳。我去，什么情况？副本里还能有信号？陆少阳自言自语地将手机拿了出来，这个手机便是之前穆老所赠送的特制手机，只是没想到进入到了副本之中，依旧还能打电话，能够做到这一点，这穆老肯定不简单。亮起的屏幕上面并没有显示手机号码，只有一个特殊符号。陆少阳立刻按下了接通键，只听见电话那头一个中气十足的男性声音传了出来：“喂，陆少阳长官，是您吗？”“是我。”“你是？”“太好了，是陆长官。”“兄弟们，打起精神来！”陆少阳长官也进入副本了。明显的可以听出，电话那头的男子十分的激动，并且随后还听到有阵阵欢呼声传来，但从声音上听去，人数并不算多，好像只有四五个人左右。欢呼结束后，男子立刻清了清嗓子。敬重的高声汇报了起来：“报告陆少阳长官，我是黎明组织深渊特遣队第八十四大队队长陈国安。第八十四大队共计三十人进入副本，截止目前为止，已阵亡二十五人，一人身负重伤，四人还尚有战斗力。报告完毕，请长官指示。阵亡二十五人。”陈国安的声音坚决而洪亮，像是在说别人的事情一样，没有丝毫的感伤以及个人情绪。陆少阳在听完之后，沉默了片刻。虽然之前一直会收到前方的阵亡人数，但那些终究只是一串串冰冷的数字。在办公室看着他们，其实没有任何的感觉。但当身临其境之后，才能真切的感受到这其中的悲凉。片刻之后，陆少阳这才缓缓开口道：“好，收到。你们现在在什么位置？我们尽快汇合。报告陆少阳长官，我们现在在一条河流边，在我们正西南方有两座高山，一高一低，不知道您是否可以看见？两座高山，一高一低。”陆少阳一边重复着。一边立刻登上一处高地，向四周张望着。就在目光扫到自己所在位置的正东方时，透过丛林的树梢，隐隐约约的望了陈国安所说的那两座高山。看到了，你们赶到高山那里，大概需要多久？报告陆少阳长官，两小时，我们全力以赴，应该可以赶到。不行，时间太长了。这样吧，你们原地等候，最好升起一团篝火，我们这就去找你们。还有，电话不要挂，随时保持联系。是。陆少阳将保持通话的手机放到口袋之中，立刻扭头望向了陆雨薇：“姐，让玉兔开启迅捷术，我们全速赶过去。路上要是遇到了什么鬼怪，不用理会，先和陈官他们汇合再说。”“好，放心吧，交给我了。”霎时，一道淡蓝色的微光从玉兔身上缓缓绽放了出来。这淡蓝色的微光随后如同轻柔的沙漠，轻轻附着在了陆少阳的身上。就在这一刻，陆少阳感到一股前所未有的轻松感涌上心头。仿佛身体变得无比轻盈，仿佛可以随风飘荡。微微一动，只用了一丝微乎其微的力量，便轻易的跨出了一步。这一步直接跃出了近五米的距离。玉兔这迅捷术虽然之前经常使用
，但都是在游戏降临之前完全没有实质性的感受。如今亲自感受了一下，发现这对速度的提升简直到了夸张的地步。原本预计半小时才能赶到那两座山的山脚下，但在迅捷树的加持之下，仅仅花了十几分钟便到达了地方。少阳，前面不远处有条河，他们说的是不是那条？应该是。走，我们沿着河流往上走，他们应该在我们的上游。高山在陆少阳的正东方，在陈国安的西南方，大致比划一下，便能判断出他们所在的位置应该在东北方向。两人没有任何的停顿，沿着河流向上寻找了过去，一路狂奔，大概寻找了有二十多分钟后，突然看到前方一公里左右的位置有一股浓烟缓缓升起。陈国安，找到你们的位置了，篝火可以熄灭了。陈国安，陈国安，电话虽然没有挂断，但却完全没有人应答。陆少阳立刻停下脚步。紧紧地将耳朵贴在听筒之上，当听筒几乎快要贴到耳道上之时，陆少阳这才听到电话那头似乎有一个诡异的声音在不停地嘶吼，隐隐约约，而且距离很远。不好，陈国安那边应该有危险。下一秒，陆少阳直接提起九华琉璃剑，将神种之力全部汇聚于双腿之上，随后以肉眼难见的速度朝着前方冲了过去。姐，我先过去。第110章，救他，一分钟都用不了。队长。我，我们恐怕等不到陆少阳长官到来了。前方，一个拥有人类面孔、足足有五米之高的青面蜈蚣精，一口将躺在血泊中的一名队员吞噬了进去。当他缓缓抬起头后，只见他那一张苍白、扭曲的人脸，双眼空洞无神，唇角挂着一抹恐怖的冷笑。那张面孔下，随后又延伸出无数根细小，并且滴着粘液、令人毛骨悚然的触手。陈国安手持一面盾牌，一把将仅存的三人拦于身后，面露杀气的望向前方。你们三人先离开这里，这里交给我。咱们这支队伍必须有一个人活下来，不然任务就会消失的。现在这个副本几乎不会再有队伍进来。我们这个站在天使一方的任务一旦消失，陆少阳长官即使有天大的本领，也无法再完成另一个任务。所以，无论如何，活下去。说罢，陈国安猛然将盾牌立于地面，身后一头巨大的犀牛幻影瞬间迸发出强大的威压之息。通天息，我们上。就在陈国安刚准备朝着前方冲去时，三名队员直接一步跨到了前面，各自拿着武器，没有丝毫的退缩。队长，你留下吧，毕竟你了解的情况比较全面。没错，我们三人多少也能拦他一回。趁着这个时间，你赶快离开这里。陈队，快走吧，别再婆婆妈妈的得了，要不然等会想走都来不及了。面对三人的阻拦，陈国安瞬间勃然大怒道：“人非灵，田有风，郑志刚，你们三人。”赶紧给我走！这是军令，就你们三个只绑定了一个 B 级神种的废物，还不够他喝一壶的。他妈的，赶紧给老子滚蛋！其中生性最刚烈的郑志刚摸出一根已经被鲜血浸湿的香烟，放在嘴上，回头望向了陈安国。陈队，你知道我跟了你之后最想做的一件事是什么吗？郑志刚，老子现在不想听你废话，赶快带着他们俩走！郑志刚并没有理会，而是率先动身，提起手中的武器，缓缓地朝着青面蜈蚣精面前走去。陈队，我最想做的一件事就是违抗一次你的命令。今天，看来我的愿望就要实现了。队长，我也是。如果你能活着出去，记得给我立块碑。哈哈，违抗命令，爽！三人朝天狂吼一声之后，没有丝毫犹豫，拖着满是伤痕的身体，无所畏惧的冲了上去。你们给我回来！此时，陈国安的命令已经形同虚设，完全起不到任何的作用。望着青面蜈蚣精张开了整个身躯。即将猛扑到三人身上时，陈国安怒骂了一声，紧跟着三人冲了上去。招了你们三个，真是我瞎了眼了 ！S S 品级的通天息瞬间将所有的神种之力汇聚到了陈国安的身上，那手中的盾牌此刻也变得有一人之高。就在青面蜈蚣精张开血盆大口，俯冲而下的一刹那，陈国安猛然掷出盾牌，朝着蜈蚣精面部砸了过去。郑志刚，掩护我，我去把手机捡回来。都这个时候了，还要手机干嘛？我们得告诉陆少阳长官。让外面再放一支队伍进来，不然我们死了。他根本完不成两个任务。好，我掩护你。趁着盾牌拍在青面蜈蚣精脸上的间隙，陈国安瞬间动身，一个侧滚跃到了一旁，朝着手机掉落的地方冲了过去。结果刚跑出去两步，那青面蜈蚣精直接一口咬碎了盾牌，随后伸出身体两侧的触手。那些触手坚硬如刺，下一秒如同箭矢一般，朝着三人爆射了过去。陈队，小心！一心只顾提醒的郑志刚。直接被一根触手贯穿了肩胛骨，摔落到了地面。侧方去捡手机的陈国安已完全顾不及身后的情况，眼中就只有那近在咫尺的手机。啊！霎时
，一声痛苦哀嚎，直冲天际。两根手臂般粗细的触手，直接插入了陈国安的大腿处，骨头应声碎裂，瞬间让他失去了行动能力。他妈的臭杂虫，有本事弄死老子！青筋暴起的陈国安望了一眼同样重伤的三人。随后燃尽最后一点力气，连滚带爬的匍匐到了手机旁。刚刚拿起手机，正准备开口之时，又一根尖锐的触手朝着他的面门猛然袭去。陈国安望见了，但他并没有任何的躲闪，而是立刻使出了全身的力气，冲着手机吼道：“让外面放一支队伍进来！”最后的使命完成了，陈国安微微一笑，等待着死亡的来临。但就这千钧一发之际，一把晶莹剔透的长剑从天而降，直接将那尖锐的触手斩断开来。你们黎明组织的人。都这么不怕死吗？陆陆长官，陆少阳伸手将九华琉璃剑召唤了回来，缓缓走到陈国安面前。此刻，那二十多岁的身影显得无比伟岸。辛苦你们了，剩下的事情就交给我吧。陆少阳长官，这个蜈蚣精是神话级别的，实力非常强悍。你快离开这里吧，然后让外面再放一支队伍进来，配合你完成任务。陈国安有些歇斯底里的喊叫着，并且不停的朝着远处的青面蜈蚣精望去。而陆少阳却微微一笑，风轻云淡的缓步朝着前方走去。刚刚步入神话级的小蜈蚣而已，不用担心。而且好不容易认识你，就你配合我完成任务吧。听到陆少阳的话，陈国安低头朝着自己已经彻底折断的双腿望去，无奈的摇了摇头。陆少阳长官，恐怕我没有办法帮你了，你还是等我一分钟，等会再聊。嗯。话音刚落，只见一道冲天煞气从陆少阳身上爆发了出来，随后直接消失在原地，不见了踪影。下一秒，一股凌厉的剑意在青面蜈蚣精周围激荡开来，犹如流星划破夜空，闪烁着冷冽的光芒。空气也仿佛被这剑影切割开来，发出刺耳的尖笑声。这、这，就在三人惊叹的目光之中，青面蜈蚣精直接被斩成数块，散落一地。整个过程一分钟不到。第111章，哥，你真的是太帅了。不是，这，我，那个，望着陆少阳一脸风轻云淡的提剑归来。陈国安顿时被震惊的有些语无伦次，这可是差点将他们团灭的青面蜈蚣精，就这么被轻松击杀了。陈国安缓缓抬起头，眼中充满了敬意之色。一直以来，虽然每时每刻都在听说陆少阳的事情，也知道他十分的厉害，但完全不知道他厉害的程度有多少。现如今，还是第一看到他出手，而这一出手，直接在陈国安心中留下一道不可磨灭的印记。见陆少阳缓缓走来，陈国安刚想起身敬个军礼，但仅仅只是动了一下双腿之上。一股深入灵魂的痛楚直接袭遍全身，别动，先躺好。陆少阳一个箭步跨上前去，扶着陈国安躺平在了草地之上，随后打开系统仓库，从里面掏出一颗通体黢黑的丹药，放入了他的嘴中。先把这个复原丹吃了，然后稍微忍着一点。复原丹缓缓入腹之后，陆少阳一把将尖锐的触手拔出，霎时，只见陈国安青筋暴起，汗如雨下，整个人比比的挺直了身体。面对如此钻心倒肺的痛楚。陈国安甚至将地上的草皮都掀起来一块，但依旧是一声没吭。再坚持一下，马上就好了。陆少阳立刻拿出两张画满了特殊纹络的符咒，趁着药劲贴在了陈国安断裂的双腿之上。一瞬之间，这符咒仿佛落在肌肤之上的雪花一般，直接渗入了进去。紧接着，疼痛渐渐退去，陈国安只感觉断裂的大腿如同被无数只蚂蚁抓咬一般，十分的酥麻。那骇人的伤口以肉眼可见的速度开始愈合。片刻之后。酥麻感再次消退，取而代之的则是一股暖意。好了，稍微休息一会吧，我去看看其他兄弟。拍了拍陈国安的肩膀后，陆少阳立刻起身，朝着贯穿了肩胛骨的郑志刚身边跑去。郑志刚望见，想要起身，已经全然没了力气，只能微微抬起头，叼着烟，虚弱的喊了一声：“黎明组织深渊特遣队第八十四大队队员郑志刚，参见陆少阳长官。”行了，留点力气吧，在我这没有那么多规矩。此时。仰躺在血泊之中的郑志刚一脸苍白，嘴中还依旧叼着那根被鲜血彻底染红的香烟。陆少阳先是查看了一下伤势，除了失血过多以及肩胛骨碎裂，其他并无大碍。同样是掏出一颗复原丹塞入他嘴里后，陆少阳又从口袋中掏出一支烟，亲自点燃之后放到了他的嘴中。忍住了呀！符咒在贴到肩胛骨上的一刹那，痛得郑志刚猛然吸了一大口气，嘴中叼着的那根烟瞬间燃烧了一半。和陈国安的情况一样。破碎的肩胛骨开始以肉眼可见的速度愈合，并且脸色也开始慢慢变得红润了起来。在郑志刚惊愕的目光之中，陆少阳立刻起身，继续朝着其他两名成员身边跑去。一番相同的操作，最后两人也全部恢复了状态。原本已经濒临死亡的队伍，在陆少阳的治愈之下，再次恢复了战斗力。就在此时，
，陆雨薇也急急忙忙地赶了过来。少阳，情况怎么样？还算来得及时，不过还是有一个队员牺牲了。重新站起来的陈国安缓缓地走到青面蜈蚣精的尸体碎块前，不停地在里面寻找着什么东西。片刻之后，只见一个印有黎明组织标志的姓名徽章被翻找了出来。随后，这枚徽章被陈国安放在了腰间的一个鼓鼓囊囊的小包之中，那里面全部都是阵亡成员的徽章。将那牺牲的队友简单的掩埋了一下后，陈国安立刻带着幸存的三人整齐列队到陆少阳的面前汇报道：“报告陆少阳长官，黎明组织深渊特遣队第八十四大队，应到三十人，十到四人。报告完毕，请指示。”四人同时标标准准的进了一个军礼。陆少阳十分清楚，这种仪式是一个军人的荣耀，所以随后立刻站直了身体，有模有样的回敬了一个军礼。军礼过后，这才继续一脸笑意道：“好了。”接下来的时间不用这么官方了。现在我们是队友，不是上下级。说罢，陆少阳立刻拿出许多食物，递到了四人的手中。你们先补充点能量，原地休息一会。正好我还有好多事情想要问你们。陆少阳带着陆雨薇率先盘腿坐了下来，四人望见之后，紧随其后坐到了草地之上，开始狼吞虎咽的吃起了东西来。其中被递过烟的郑志刚一边吃，还一边不停的偷瞄着陆少阳。怎么，还想要烟啊？陆少阳伸手直接将一整包烟扔了过去。郑志刚嘴巴一咧，嘿嘿嘿的笑了起来。谢谢陆长官，你可太帅了！以前一直以为你徒有虚名，一切都是包装出来的效果，结果今天亲眼看到后，才发现你竟然这么强，而且我们那么重的伤都能。不等郑志刚说完，一旁的陈国安立刻伸出手，将他的嘴紧紧捂住。陆少阳长官，志刚他这个人经常说话不过脑子，你千万别介意。郑志刚的这番话，其实陆少阳已经听了不知多少遍了，甚至比这更加离谱的说法都有。陆少阳没有丝毫的在意，反而笑得更加灿烂了一些。没事，不用那么拘谨，整得我好像是古代嗜杀成性的昏君一样，一言不合，一不高兴就要杀你们的头。我就是个比较幸运的普通人而已，不用特殊对待。听到这番话后，陈国安缓缓放下了手，一脸敬意感慨道：“陆少阳长官，真没看出来，你年纪轻轻就有这种气量，而且实力竟然强悍到了无法想象的地步。说实话，真的是颠覆了你在我们心中的形象。我在你们心中的形象。”我还真有点好奇，我在你们心中到底是什么样的形象？这一次还不等陈国安开口，一旁点了一支烟的郑志刚立刻接过来道：“就是我刚才说的，以为你是被某个隐秘的势力包装起来，用于面向公众的角色。”第112章，协助米加勒击杀撒旦。看到一旁的任飞林、田有峰不停的用胳膊戳着郑志刚，陆少阳顿时笑了起来。一个二十多岁的少年，因为充值了一款游戏，从而一跃成为全国乃至全球的救世主。换作是谁都会怀疑其中有所猫腻，再加上燕磊携所有成员加入了其中，这就更让人有所怀疑了。于是，这一切是有一个庞大的势力在后面运作。陆少阳只是被推到众人面前的傀儡这一说法，渐渐的在他们之间流传了起来。哈哈，原来我在你们心中的形象是这样的。陆少阳长官，您不要太放在心上，其实也没有任何的恶意，仅仅只是茶余饭后的闲谈而已。其实，你们说的也没错，我确实是一个被神秘势力推到全人类面前的角色。至于这个神秘势力，恐怕是我们所有人都无法触及的存在。从重生到后面的一步步，如果全都是巧合的话，那是得有多少气运才能够达到？而且随着实力越来越强，陆少阳隐隐约约的开始感受到，这一切似乎有谁在后面推波助澜。包括这黑神话游戏的幕后主使的存在，也开始慢慢能够感受到了。又闲聊了几句，陆少阳和几人也慢慢熟络了起来。随后看到几人吃完了手中的食物，便立刻停止了闲聊，进入主题道：“好了。”时间不多了，等我们完成任务再闲聊吧。陈国安，我想问一下，你们的专属任务是什么？在问完这个问题后，陆少阳不由自主地担忧了起来。如果他们的任务也是站在撒旦的对立面，与自己不存在克制关系，那一切平安。但如果他们的任务是站在撒旦一方，那么最后肯定就只有一个队伍能够存活下来。陆少阳顿时深吸了一口气，盯盯地望着陈国安，等待着最终的答复。陈国安完全没有注意到这一切。还是下意识地坐直了身子，进了一个军礼道：“报告陆少阳长官，我们小队接到的任务是协助米加勒击杀撒旦，并阻止地狱之门开启。”瞬间释然。听到这任务后，陆少阳长出一口气，心中的石头也算是落了下来。呼，还好还好，看来我们的运气还不算差，任务没有存在克制关系。陆少阳长官，其实不是我们运气好，你的任务和我们没有冲突，这是必然的结果。必然的结果，你是知道些什么吗？陈国安点了点头。立刻解释道：“最开始，我们率先同时进入了十支队伍，结果我们十支队伍的任务都不一样。但有趣的是，总会有两支队伍的任务是相辅相成的
，不存在任何的冲突点。后面又进入了一些其他队伍，我们派人调查了一下，结果都是如此。而现存的那两支队伍，虽然我们不清楚他们的具体任务是什么，但可以肯定的是，他们都站在撒旦一方。所以，你进入之后所得到的任务，一定会和我们的任务相辅相成。这也是我们刚才想让你在我们死后再放进来一支队伍的原因。两两队伍相辅相成，果然和陆少阳最开始所猜测的几乎一致。如此一来，本来还是队友。在任务发布之后，变成了死对头。不过陆少阳再次思索了一下两人的任务，突然又有了一个疑惑的点，那就是都要击杀撒旦，而且一个是变成蛇魔前的撒旦，一个是变成蛇魔后的撒旦。对了，我还有一个问题，我们的任务是击杀变成蛇魔的撒旦，并保护亚当和夏娃，将其安全的护送出伊甸园。而你们的任务当中也存在击杀撒旦这个条件，不过不是变成蛇魔的撒旦。如此以来，不是又冲突了吗？如果先杀了撒旦。他不就没有办法变成蛇魔了吗？那么我们的任务不就无法完成了吗？对于这个问题，陈国安完全没有想过，并且也没有注意到这一点。听陆少阳说完，这才仔细的回想了一下。对啊，这确实是冲突了。我怎么一直都没有注意到呢？不过我记得，只要是站在撒旦对立面的任务，几乎都有击杀撒旦这一条任务。陆少阳皱起眉头，认认真真的梳理了一下所有得到的信息，但还是不足以解释清楚。想了半天，依旧无果，最后继续询问了起来。陈国安。你从进入这伊甸园后有没有见过撒旦？还有，那剩下两支队伍的信息，你知道多少？这个我们专门调查了，还有记录，我拿给你看。说着，陈国安立刻从怀中掏出一块巴掌大小，并且可以折叠的显示屏幕，递到了陆少阳的面前。屏幕上面显示的是一个手绘的地图，地图上面标注了各种信息，其中就包括了和那两支队伍所遭遇的地点以及对方大致的信息。剩下两支队伍，其中有一支是由各国玩家所组成的雇佣队伍。上次我们见到他们，大约还剩15人左右。这支雇佣队伍当中，拥有神话级神种的人数多达5人，拥有 S S S 级神种的人数为4人，剩下6人的神种也全都是 S S 级别的。最关键的是，他们似乎并没有想着完成任务，而是在不停的猎杀其他进入的队伍。咱们黎明组织的成员有一大半都葬送在了他们手中。雇佣队伍专门猎杀其他人，那支雇佣队伍大概是什么时候进入的？他们进入的非常早。我们十支队伍进来时，已经显示有两支队伍进入了。后面我们调查了一下，就是目前剩下的这两支队伍。失乐园副本在发现地点后，这十支队伍便第一时间就进入了，比他们还早。除非是在副本降临之时，他们就已经进入了。有能力提前进入，并且能够召集这多拥有神话级神种的人，这么长时间都不去通关任务，看来他们是另有所图啊！想到这，陆少阳立刻询问道：“对了，那另一支队伍呢？另一支队伍就有点神秘了。到现在为止。”我们只知道他们只有两个人，其他一概不知。第113章：天使之城，只有两个人。陆少阳下意识地望了望身边的陆雨薇。一般只有像他们这样实力的人，才敢一两人直接进入。毕竟实力上限在那放着，人多了反而是个累赘。但如果像陈国安这样的，反而是人越多越好。毕竟单兵作战的实力不强，就需要多人来协作作战。如此判断，那两个人应该实力非常强悍才对。即使不比陆少阳。那起码也是拥有一个洪荒神种的玩家。总之，这两个队伍都绝非善茬。大致判断了一下后，陆少阳立刻望向了陈国安。对了，有关失乐园的背景，你们清楚吗？清楚。在即将降临那段时间，我们突击记下了失乐园的所以故事情节和内容。那就好。那你们在这里这么长时间，知道现在的时间节点在哪吗？陈国安和其他三名队员相互望了一眼，旋即摇了摇头。实在抱歉，陆少阳长官，我们可能没有你那么敏锐的观察力。我们还真的不太清楚现在的时间点在什么地方。看到四个大老粗面面相觑的模样，陆少阳思索了片刻，直接极为具体的询问了起来：“这样吧，我问你回答我就行。你们见亚当和夏娃了吗？”“见了，他们就在这个片果园旁边居住。”说着，陈国安便用手指指向了手绘地图正中间的一片区域，但是这一片区域上却被画了一个大大的圆圈，并标注了“护盾”二字。“你们写的这个护盾是什么意思？”“写这个护盾是因为……”在亚当和夏娃所居住的区域周围，有一个半透明的护盾将其笼罩了起来。我们尝试过许多方法，根本无法进入。我们也不知道那个护盾从哪来的，也没有找到打开护盾的方法，所以就把它标注了起来。半透明护盾，无法进入。要么是没到他们俩的时间线，要么就是没有找到相应的开关。不过至于是哪种情况，目前所获得的信息还不足以下定结论。陆少阳思索了片刻，暂时将这个疑问保留了下来，继续问道：“那你们见撒旦了吗？”见了。不过是从天上远远看见的，什么时候？就前两天，我们见到一个长着一对黑色翅膀的东西从天而降，它身后还有好多白衣天使在追击。听那些天使喊他撒旦
，我们才知道那个长着黑色翅膀的东西是撒旦。说到这，陈国安似乎想起了什么，立刻补充了起来。对了，有个叫做米迦勒的天使，在追赶上撒旦后，说了一些什么背叛、驱逐、天界、地狱、万魔殿，类似于这种的话。不过具体说了什么，没太听清，当时离得有点太远了。等等，你是说天使米迦勒也降临伊甸园了？没错。因为我们的任务就是协助米迦勒，所以他出现后会有相应的信息提示。陆少阳问完所有的问题后，立刻陷入了沉思。前两天，撒旦、背叛、驱逐、天界、地狱、万魔殿、米迦勒，这些信息迅速在脑中过了一遍后，陆少阳便猛然抬起头，恍然大悟道：“我大致知道现在的时间线了。现在整个时间线应该在撒旦刚刚被驱逐出天界之后。那么接下来，撒旦应该会在地狱之中铸造一个他所居住的宫殿——万魔殿。”然后回到伊甸园，准备开始诱惑亚当和夏娃吃下禁果。我估计，等到那个时候，笼罩着亚当和夏娃的护盾才会消失。将这个时间线大致捋清楚后，陆少阳又疑惑了起来。不过，你们任务提到的地狱之门又是怎么一回事？好像整个《失乐园》中都没有提起过这个。难道是额外增加的剧情？那如果是额外增加的，又会在哪个时间点发生呢？望着陆少阳刚想清楚一个问题，随后又有一个问题蹦了出来。一旁的陈国安立刻开口道。陆少阳长官，其他再多的信息，恐怕我们也没有办法给你提供了。不过我知道有个地方应该可以回答你所有的问题，可以回答我的问题。哪里？陈国安再次指了指手绘的地图，在这条伯拉河的源头处有一座天使之城，米迦勒就在里面，他应该能够回答你的问题。只不过，只不过什么？陈国安无奈地长叹了一口气。只不过他们天使好像不太待见我们，当时我们去找过他，还没靠近，就差点被天使之城的护卫天使给击杀了。后面偶然在其他地方遇到了米迦勒，我们还没开口，就被他的威压给掀飞了。所以我们的任务，我都不知道该怎么去完成。就我们这极为悬殊的实力，哪里有资格协助他？对于这一点，陆少阳着实没有想到。按理说，任务中有协助他们这一条，他们应该不会这么排斥才对。到底是哪里有问题呢？难道和那两支队伍有关？思索了片刻之后，陆少阳立刻拿起陈国安手绘的地图，缓缓站起身来，朝着天使之城的方向望去。一直在这推测也不是办法。咱们现在先去一趟你所说的天使之城吧，而且按照时间线来看，你们的任务应该在我们之前。我们先去把所有的问题都弄清楚，然后抓紧时间完成你们的任务。众人旋即点了点头，随后立刻起身，跟着陆少阳朝着天使之城进发了过去。比较幸运的是，众人身边的那条河流就是伯拉河，天使之城的所在位置就在这条河流的源头。所有人在玉兔迅捷术的加持之下，健步如飞。原本预计需要半天的行程。仅仅四个小时就已经赶了一大半的路程，期间遇到的鬼怪全部被陆少阳瞬间秒杀，陈国安四人也从一开始的无比震惊，慢慢变得习以为常，不再有任何的感叹。就在众人即将离开丛林，进入到最后的平原路段时，一只燃烧着火焰的箭矢突然从丛林深处爆射而出。小心！陆少阳一剑挥下，但就在下一秒，漫天的箭矢如同一只稠密的渔网，朝着众人覆盖了过去。第一百一十四章突袭的雇佣小队，都靠紧我！众人迅速朝着陆少阳身边靠拢了过去。霎时，一个巨大的埃鬼斯之盾出现在众人的上方，将那漫天的箭矢全部阻挡了下来。找准时机，趁着那攻击的间隙，陆少阳照出九尾妖狐，一个顺步朝着发射箭矢的方向冲了过去。你们待在原地不要动。九华琉璃剑握于手掌之中，毫不犹豫的横剑一挥，瞬间，一道凌厉的剑气如同狂风扫落叶般席卷而出，将眼前的一大片树木如豆腐般尽数斩断。那些树木在剑气的冲击下纷纷倒下，发出沉闷的撞击声，震动了整个丛林。就在那树木倾倒、尘土飞扬之际，一个身着灰色长袍的身影显现出来。那人脸上蒙着纱巾，只露出一双犀利的眼睛，手中紧握着一张精致的弓箭。那人似乎早有预谋，与陆少阳对视的一刹那，立刻收起弓箭，身形一闪，朝着丛林的更深处疾驰逃窜而去。还想跑？怒喝一声，脚步如飞，刚追出两步。却突然感觉到一股不寻常的气息从身后传来，陆少阳瞬间心中一凛，旋即硬生生的止住步伐，回头望去，不好，调虎离山之计。陆少阳眼中闪过一丝冷冽的光芒，不敢再有任何犹豫，立刻转身，身形如电，急速动身，返回原来的地方。果不其然，刚赶回去，便望见有五人朝着陆雨薇所在的地方猛袭了过去。陈国安眉头紧锁，瞬间照出通天息，挡在了众人面前。人飞灵。田有风，郑志刚，赶快护送陆小姐去和陆少阳长官会合。这里交给我。是，换做之前，这三人一定会留下来和陈国安并肩作战。但此时陆雨薇在场，
，众人也明白他在陆氏集团中的地位，所以孰轻孰重还是能够分得清的。不过，就在三人准备护送陆雨薇离开时，一支寒冰箭矢突然从三人中间爆射而出，随后紧贴着陈国安的耳边，以破风之势飞向了前方。不用撤，你们退后，这几个人交给我。玉兔，隐身术。金国不让须眉的陆雨薇瞬间隐匿在众人之中，下一秒在出现之时，已然来到了敌方五人的侧面。玄灵冰破功瞬时而发，剑矢离弦之际，在空中分裂成五只，每一只都带着刺骨的寒气和凌厉的杀意，直奔敌方五人的面门而去。面对着突如其来的攻击，那五人脸色骤变，迅速做出反应，刀光剑影中精准的挡下了那五只剑矢。可以看得出，这五人绝非等闲之辈，在挡下陆雨薇突袭过后，没有一秒的犹豫，直接调转方向围攻了上去。这娘们应该就是陆氏集团的二把手陆雨薇，都别和我抢，她是我的了。放屁！这娘们谁抢到归谁。争抢声落下，五人瞬间爆发出了滔天的煞气，没有任何的犹豫和保留，将各自的神种全力召唤出来。一个神话级神种，两个 S S S 级神种，两个 S S 级神种。定睛望去，那些召唤出来的神种虽然各异，但却有着同样的一个特点。那就是他们身上全部被沾染了一股浓郁且黢黑的死气。陆雨薇定睛凝视，紧紧地握住手中的玄灵冰破功，在即将拉弦放箭的瞬间，一道凌厉的剑气犹如闪电般横飞而来，直逼眼前的五人。那剑气霸道无比，带着撕裂天地的力量，仿佛能够斩断一切阻挡在其面前的事物。五人见状，心中暗自一惊，立刻决定合力抵挡这股强大的剑气。然而，当那剑气真正逼近他们的面前时，一股令人窒息的威压，如同山岳般压来，让五人的灵魂都为之一颤。那是一种源自灵魂深处的恐惧，让他们无法抗拒，更不敢应接这股恐怖的剑气。无奈之下，五人只好迅速闪避，身形如同鬼魅般在空中划过一道道残影。也不知是谁远远的望见了赶来的陆少阳，立刻高声喊道：“撤！”是陆少阳。这一声惊呼在五道残影之间炸开，稍愣了一下，随后不敢再有任何的犹豫，五人立刻四散开来。朝着丛林深处逃窜了过去，来了就别想走了。随着一声冷喝，陆少阳的身影如同幻影般乍现，在开启魂器领域的瞬间，身影直接消失在了原地，只留下一片淡淡的残影。从远处望去，这场面宛如一场无声的屠杀。只见五道残影在凌厉的剑光之中，逐一从天空中坠落到地面，像是秋风落叶一般，甚至连一声惨叫都来不及发出，便直接倒在了血泊之中，命丧黄泉。当陆少阳的身影再次出现时，只见他单手拎着一个被斩断双臂、奄奄一息的黑人男子，说：“你们雇佣小队是谁组建的？队长是谁？叫什么名字？”正等待着黑人男子回答时，突然，附着在他神种之上的死气，仿佛在一瞬间被赋予了生命，如同一只从沉睡中苏醒的凶猛野兽，爆发出了惊人的暗黑之力。这股力量在眨眼之间，就将那黑人男子的神种完全吞噬进去。一切发生的令人措手不及，黑人男子还未来得及从震惊中回过神来。他的身体就已经开始出现了异变，还有那七窍之中，鲜血如泉水般涌出，随后在惊愕、扭曲、绝望之中暴毙而亡。望着眼前这一幕，陆少阳眉头紧锁，一把将黑人男子扔到了地面之上，而那吞噬了神种的死气再次涌动起来，如同一片黑暗的漩涡，又将黑人男子的尸体再次吞噬进去。随后，黑气翻滚，化为一缕缕细密的烟丝，弥散在了空中。慌忙赶来的陈国安望见那刚刚弥散不久的黑气，立刻望向了陆少阳。陆少阳长官，看来我们已经被那支雇佣队伍给盯上了。我们要不要先去解决掉他们？不然我们会被一直骚扰。而且解决掉他们，他们两支队伍就一定无法完成任务了。听到这建议，陆少阳旋即摇了摇头。不行，他们明显只是来骚扰我们的。我们要是追击他们，太花时间。咱们还是按照原来的计划行事，先去天使之城，路上注意点他们的伏击就好。是。收到命令之后。众人立刻动身，加速地朝着天使之城赶去。就在众人离开丛林，进入平原地带时，先前诱惑陆少阳离开的灰色长袍男子突然从树梢之上一跃而下，望了一眼，随后朝着反方向消失在了丛林之中。第115章万魔殿撒旦。报告顾雪莹大人、麦克亚当大人，陆少阳已经进入了副本，现在正朝着天使之城赶去。知道了，下去吧。顾雪莹说完，扭头望向了正坐在骷髅王座上的撒旦。眼前的撒旦身材高大魁梧，坐在那里都仿佛是一座黑色巨塔，皮肤如同烈焰般赤红，散发着一股燃烧的硫磺之味。那眼睛深邃而幽暗，头顶上长着一头乌黑如夜的魔发，在无风的状态下，依旧像火焰般摇曳不定。撒旦大人，我们和你说的那个，可以让您不用续攒地狱之魂，就可以开启地狱之门的少年，就是这个陆少阳。而且您也听到了
，他们现在正朝着天使之城赶去。那他们的任务，八成和那些天使有关。如此以来，他一定会成为您的敌人。解决掉他，将他的力量据为己有后，您不仅可以成功的开启地狱之门，还可以借助他的力量重返天界，夺回您所失去的一切。撒旦听完，缓缓的站起身来。浑身散发着浓郁的死亡之息，一步一步地走下了骷髅王座。在走到顾雪莹和麦克亚当面前后，发出了一声极为低沉并且震颤灵魂的声音：“你们所提到的那个陆少阳，真的有如此神力吗？”撒旦大人，您不相信我，难道还不相信路西法大人吗？路西法大人和您可是本归同源啊！听到路西法的名字后，撒旦顿时仰天大笑了起来：“哈哈，路西法，他们七个要不是运气好，多继承了一些上古出源撒旦的力量。”他们也不会有现在的地位，不过他们竟然没有继续延续撒旦的名号，而是自行立了新的名号。就这一点，他们就不可饶恕。说着，撒旦突然间转过他的头颅，那双深邃的眼眸如同黑洞一般，直直的望向了顾雪莹和麦克亚当。在那一刹那，他的眼中闪过一道冷冽的光芒，死亡之息在他的瞳孔中悄然蔓延，让人不寒而栗。这一眼顿时让两人惊出一身冷汗，随后完全不敢直视撒旦，颤颤巍巍的低下头去。片刻之后，眼前的撒旦并没有对两人做出神妖事情来，反而是扬起一脸扭曲的笑容，拍了拍两人的肩膀：“不用那么害怕，虽然路西法自立了名号，但是我们最终的目的都是相同的，那就是将 1,024 片上古出源撒旦碎片重新融合起来。至于谁最终能成为新的主导，那就各凭本事了。还有，我还得谢谢你们两个把我给释放了出来，再吞噬两个上古出源撒旦碎片，我也就可以跃进七大魔君的行列了。”哈哈，望着一脸笑意的撒旦。顾雪莹那低下去的头颅缓缓地抬了起来，转为一脸谄媚的附和道：“最终的主导，那必定是您啊！而且您如此强大，都没有自立名号，一直使用着撒旦的名号，所以您就是真正的撒旦！哈哈，你们人类真不愧是原罪与堕落的化身，得到了路西法的力量，竟然还敢对我说出如此谄媚的话语。不过我喜欢！”哈哈，说罢，撒旦直接伸出双手，朝着顾雪莹和麦克亚当的头颅抓去，紧接着。一股浓郁到令人窒息的死亡之息，如同滚滚黑烟一般，从撒旦的手中汹涌而出。那股气息犹如毒蛇缠绕上了顾雪莹和麦克亚当的身体，开始无情地侵入他们的每一个细胞、每一根神经。还好，挣扎，但就在片刻之后，两人却又慢慢安静了下来。此时再向顾雪莹望去，她的样貌变得更加鬼魅了一些，浑身缠绕着黑气，并且还有了一些西方的韵味。而那麦克亚当就完全变成了一个地狱使者。整个头颅已彻底成了一颗冒着浓郁死气的骷髅。从现在开始，你们就成为我的仆人吧。”撒旦一边说，一边不停地分裂着自己身上的死亡之息。缓缓地，随着死亡之息的分裂和汇聚，一个全新的身影开始在虚空中显现。那是一个与撒旦一模一样的存在，同样的面容，同样的气息，甚至连眼神中的冷酷和傲慢都如出一辙。他如同从撒旦的影子中走出，却又独立于撒旦之外，散发出一种更为深沉和恐怖的气息。好了，我的分身以及恶魔天使大军会协助你的。那个叫做陆少阳的人类就交给你们了。望着撒旦的分身，顾雪莹顿时喜笑颜开道：“放心吧，最终的撒旦大人，我一定会给您带来胜利的消息。”哈哈，如果这是你能办成，等打开了地狱之门后，反叛天使军的统领就是你了。那就提前谢过撒旦大人了。顾雪莹叩首谢过之后，缓缓和亚当退出了万魔殿。就在走出殿门的一瞬间。顾雪莹脸上那谄媚的笑容瞬间消失不见，取而代之的则是意味深长的笑容。麦克亚当，接下来咱们这边的事情就交给你了。等你和司空圣会合之后，随时听我号令。麦克亚当一把将戴在头上的帽子取了下来，露出了那翻滚着浓郁黑烟的头颅。那深邃的眼窝虽然一片漆黑，但依旧可以看出那愤怒的神色。我不喜欢你这种命令的口吻。我们是合作关系，不是你的走狗。你有司空城那一条狗就够了。要是你再用这种态度和我说话。你信不信我现在就杀你？听到麦克亚当的威胁，顾雪莹没有丝毫的胆怯，反而是一步步朝着他面前逼近了过去。怎么，得了好处又想反咬我一口？哼，我就把你当成我的狗了，怎么样？你有本事杀了我，然后你这辈子都别想再等到撒旦的一点力量。你，你什么你？你还以为你是之前那个呼风唤雨的麦克亚当吗？时代已经变了，好好的为撒旦献出你的灵魂吧。说完。顾雪莹轻轻挑了一下麦克亚当的下巴，转身朝外走去。望着顾雪莹慢慢远去的身影，麦克亚当双拳紧握，身上的黑色直接沸腾了起来。顾雪莹，迟早有一天我会亲手杀了你。第116章，当我是软柿子。陆少阳方面，众人在平原之中，沿着博拉河逆流而上，又大概赶了两个多小时的路程之后
，一个欧式古堡便隐隐约约的出现在了视野之中。我们到了，前方那个古堡就是天使之城。不过，不过什么？不过再靠近一些，应该就会有守卫天使来拦截我们了。之前陈国安一行人便是行进到这里，被赶来的守卫天使给拦了下来。而那些守卫天使对人类十分的不友好，要不是他们离开的迅速，恐怕会直接葬身于此。就在一行人一边说，一边不停的向前走去时，一股莫名的威压。突然从遥远的天使之城里迸发了出来，还不等探清楚是怎么一回事，近二十个身着铠甲、手持长矛、后背一对雪白双翼的护卫天使立刻飞了过来，排成一排拦在了众人面前。其中为首的守护天使缓缓向前一步，一脸傲慢地挥动着背后的翅膀，俯瞰着众人道：“前方是天使领地，人类禁止进入。”确实和陈国安所说的一样，那语气之中充满了不肖，一种高高在上，仿佛多说一句话都是对人类的恩赐一般。望着眼前态度极为不友好的守卫天使，陆少阳强忍了一下情绪，依旧面带笑容，毕恭毕敬的双手抱拳道：“您好，我是陆少阳，前来有事求见你。我管你是谁，从哪来的，现在就回哪去，否则后果自负。您先听我说完，我们再警告你们一次，立刻离开此地，否则后果自负。”连续两次将陆少阳的话打断，现场的气氛直接降至了冰点。不仅如此，赶来的二十多名守卫天使直接架起了自己的武器，直直的对着陆少阳。如果只是语言上的轻蔑，陆少阳其实还准备再忍受一下，毕竟后面还要协助他们击杀撒旦，闹得不愉快也不是件好事情。但当那武器直接面向陆少阳后，一切的性质就变了。只有确认对方是敌人，才可能有这番举动。弱国无外交，这是陆少阳在夏国所学到的道理。想要以平等的身份进行合作，那么就不能太过卑微，太过被人看不起。只有实力得到了认可，对方才会平等的进行合作，否则永远都只会被人所看不起。不再压抑心中愤怒的陆少阳，在照出九尾妖狐的一刹那，瞬间迸发出骇人的威压，朝着眼前的守卫天使碾压了过去。一瞬之间，守卫天使直接被横推出去数米，所有天使都瞪大了眼睛，一脸的不可思议。陆少阳没有丝毫的手软，继续加大了威压，并缓缓道：“我们是来和你们谈合作的，不是来求你们的，请你们放平那高傲、不可一世的姿态。”这煞气，你，你难道是撒旦的人？由于陆少阳的神种之力中。蕴含着孙悟空的暗黑之息，虽然和撒旦的黑气有所不同，但都蕴含着极为邪煞的气息。如果不仔细的去感受，还真的没有办法完全分辨出来。在感受到这气息之后，眼前的守卫天使眼神更加的鄙夷了起来，最后甚至做好了随之进攻的姿势和阵型。看来你们是不打算和平的和我们进行沟通了，是吗？和你这种被恶魔侵蚀了灵魂的人，还有什么好沟通的？守卫局，将他们全部清理掉。陆少阳旋即摇了摇头。邪恶可以侵蚀一个人的灵魂，傲慢同样可以。不再和他们有任何的废话，陆少阳立刻提起手中的九华琉璃剑，冲向了天使守卫军。望着眼前的一幕，陈国安眉头一紧，正准备冲上前帮忙之时，一旁的陆雨薇突然伸出手，将四人给拦了下来。不用我们出手，陆少阳一个人应付得过来。而且我相信他应该是有什么计划，不然不会这么冲动。毕竟后面我们还要和他们合作。陆雨薇小姐，可是对方有二十多个守卫天使。陆少阳长官会不会有危险啊？你们有点太小看陆少阳了，他的实力在你面前仅仅只展示了冰山一角，连十分之一都不到。什么？瞬秒了神话级别的青面蜈蚣精，竟然连十分之一都不到！一脸震撼的陈国安僵硬的扭过头去，望向了陆少阳。此刻，陆少阳的身影宛如一道鬼影，悄无声息的在守卫天使之间穿梭。那些守卫天使尽管眼神锐利，精神集中，却只能在朦胧的光影中捕捉到他模糊的轨迹。这这，守卫天使惊愕的左顾右盼，试图锁定陆少阳的位置，但一切努力都显得徒劳无功，完全捕捉不到他的身影。时间在这一刻仿佛被拉长，每一秒钟都充斥在无形的威压之中。陆少阳的动作流畅而精准，每一次闪避，每一次攻击，都恰到好处的避开了守卫天使的防线。片刻之后，那二十多个守卫天使便如同落叶般，纷纷从空中坠落，身躯沉重的撞击到了地面，彻底晕厥了过去。不过，这些天使虽然昏迷不醒，但他们身上并没有严重的伤痕，仅仅只是一些轻微的擦伤和淤伤。显然，陆少阳在战斗中巧妙地控制了力道，尽量避免对他们造成致命的伤害。其实做这一切，陆少阳心中也有所忌惮。万一和米迦勒成为了敌对关系，那么陈国安的任务就注定无法完成。所在，陆少阳才极力地控制着力度。在只剩下为首的守卫天使后，陆少阳立刻停下了手来，收回九尾妖狐，一脸肃穆地走了过去，去告诉米迦勒。我有一件非常重要的事情要找他合作，记住了，是合作，不是请求。那气势让人有些不寒而栗。
，为首的守卫天使一脸惊恐的向后退了几步，随后猛然挥动翅膀，朝着天使之城飞了过去。望着手，天使的身影消失在天空中。陆少阳这次长叹一口气，缓缓转过身去，转而一脸微笑道：“好了，搞定，接下来就等着米迦勒来接我们吧。”第117章：爆棚的战力值。和陆少阳接触的时间越长，对于他的钦佩和震惊也就越多。此时，陈国安四人对于陆少阳的刻板印象已经彻底发生了改变。趁着米迦勒还没有来的间隙，一旁的郑志刚缓缓掏出一支烟，亲自放到陆少阳的嘴上，为他点燃后询问道：“陆少阳长官，好奇的问一句，你的实力究竟有多强？怎么感觉你一直都没有使出全力过呢？”陆少阳笑了笑，缓缓吸了一口烟：“我能有多强啊？只不过运气好。”绑定了一个比较强力的神种而已。要说我个人的实力，其实还不如你们呢。陆少阳长官，你就不要再谦虚了。我们看到你和神种的配合了，那简直天衣无缝。还有你的身法和战斗方式，比我们身经百战的人还要厉害。而且我们听说你还有一个神种，你要是没有实力，能有同时拥有两个神种？说实话，我的另一个神种也是我靠钱砸出来的，还真和我的实力没什么关系。听完陆少阳极为谦虚的回答，郑志刚的好奇心瞬间被点燃，随后继续问道。还有陆少阳长官，我看你的神种好像是个神话级别的吧？为什么他在你的身上比其他的神话级神种厉害那么多？同等级的神种虽然存在参差，但差距也没有那么大吧？这个怎么说呢？等级、装备、觉醒次数以及和神种契合程度都可能造成差距。回答完郑志刚的问题，陆少阳这才想起一件事情来，那就是九尾妖狐现在已经没有了等级的限制，可以无限制升级突破。想到这，便立刻查看起了九尾妖狐现在的属性。神种九尾妖狐，品级神话级，等级 L V 129七零百分号，战力值 19,187 装备九华琉璃剑加12洪荒圣物，天宝玄玉一加12神话，青焰赤木印加12神话，专属魂技镜花魅影，觉醒技魂器领域摄魂夺魄幻妖之境，这不看不知道，一看吓一跳。仔细回想了一下，自从黑神话降临之后。还真就再没有看过九尾妖狐的属性面板，没想到的是，这等级竟然已经来到了 L V 129级，这再升一级就可以进行第四次觉醒了。而且这降临之后，怎么还多了一个战力值？重生之前也没有这个东西、啊。看到这个，陆少阳立刻向在座的几人询问道：“对了，你们神种属性面板上战力值这一栏吗？”“有啊，从神种来到现实之后就有了。”“怎么突然问起这个问题了？”陈国安有些摸不着头脑的回答完这个问题后，一旁的陆雨薇又随之露出了疑惑的表情。战力值，什么东西？啊，战力值你们都不知道吗？郑志刚顿时发出了疑问。不知道啊，以前好像没有这个东西吧？郑志刚突然感觉派上了用场，立刻向陆少阳和陆雨薇解释道：“这个战力值我还专门调查过，以前因为游戏中有全球战力榜，大家可以通过战力榜来判断一个人的实力，所以就没有这个东西。但游戏降临之后。”全球战力榜消失，能够直观看出对方实力的东西也就没有了，所以神种属性面板上就多了这个战力值。这个战力值也算是战力榜的替代品吧。听完郑志刚的解释，陆少阳忍不住的笑了一下。在游戏降临之前，两人就将各自的神种提升到了近乎无法再提升的地步，所以也就很少再看属性面板了。加上后面又忙得一刻不曾停歇，所以直到刚才，两人都没有顾上看一眼属性面板。虽然这战力值看不看都没有任何的影响。但闹出这种笑话，还是有些让人啼笑皆非。哎，没想到这么显而易见的东西，我们都没有注意到。陆少阳长官，你主要是日理万机，太忙碌了，而且你看不看也没有什么影响，毕竟你的实力已经傲视全球了。以前要是有人这么说，陆少阳肯定会欣然接受。但自从征战完不周山之后，就再也没有了这样的想法。尤其是在见到陈晨之后，才彻底明白自己所在的位置并不是顶峰，而仅仅只是越过了一个小小的山丘而已。更大的高山还在后面等着自己。冲着郑志刚莞尔一笑过后，扭头望向了陆雨薇：“姐，你玉兔的战力值是多少？七千三百五十四。你呢？一万九千一百八十七。一万九千一百八十七。”这个数字一出，陆少阳和陆雨薇没有任何的反应，反倒是陈国安四人直接倒吸了一口凉气，久久没能缓过劲来。虽然早就有了心理建设，但还是远远超出了心理预期。陆陆少阳长官，你说你的战力值是多少？一万九千一百八十七啊，一万九千一百八十七，夸夸张了吧？夸张？你们的神种战力值是多少？陈国安平复了一下心情，无奈的伸了两次手掌，随后又伸了两根手指。
552没错， 5 5 2十点战力值，就这，还是我们四个人中战力值最高的。陆少阳顿时眉头紧锁道：“不应该这么低吧？你们每个人进入副本的时候，不是给你们发放装备了吗？带上成套装备，战力值少说应该也有个一千左右吧？”陆少阳长官，装备我们确实领到了，但是我们穿戴上之后，战力只有微小的提升。我最开始战力值只有187点，穿戴上装备之后，也仅仅只有329点。后面在这个副本中不停的死里逃生，才到了现在的552点。听到陈国安的话后，陆少阳若有所思的沉默了片刻，随后立刻掏出四套品级更高的神器装备，发放给了四人。你们四人现在穿戴的应该是高级装备三件套吧？现在换上这个神器装备试试，我看一下能提高多少。四人受宠若惊，全部站直了身体，一脸感激的冲着陆少阳敬了一个军礼，随后伸出双手，缓缓接过神器装备。第118章高贵的米迦勒，开启神器装备。穿戴上之后，陈国安率先查看了一眼通天溪的战力值。陆少阳长官，战力值确实涨了，但是也不是很多，目前只有997还是没有过 1,000 其他三人穿戴后也同样如此，增长的战力并不是特别的多。陆少阳望着眼前的情况，突然想到了一个问题，随后立刻向四人望去。对了，你们之前是不是完全不知道？嘿，神话那款游戏。陆少阳长官，你也知道我们的职业比较特殊，别说游戏了，手机都极少的使用。如果不是你在游戏降临之前安排燕磊大笑，让我们下载这款游戏并绑定神种，我们肯定连现在的战力都没有。那你们也完全不清楚自己所绑定的神种吧？没错，我们后面虽然查询了一下各自的神种，但也都是浮于表面的了解，而且到现在为止，神种都没有进行过觉醒。听到这，陆少阳若有所思的点了点头，明白了，这一点是我疏忽了，只给你们装备，其实是治标不治本。相较于好的装备，其实你们现在更需要了解各自的神种。以及和他们能够有更好的协战默契，这些才是能够让你们快速提高战力值的方式。等这次任务结束，我会专门制定一个计划，让你们尽快的了解各自的神种，并且会保障你们所有的神种完成第一次觉醒。面对陆少阳的承诺，陈国安四人脸上再次浮现出崇敬的神色，其中郑志刚更加夸张。只见他激动的直接双眼红润，感觉下一秒就要哭出来一般。就在他准备发表一番肺腑之言时，天使之城所在的方向突然迸发出一道骇人的威压，这道威压的强悍程度让陆少阳都忍不住的皱起了眉头来。应该是米迦勒来了，你们躲到我身后，见机行事。话音落下，无数的天使如同云雾般涌现，他们身披光芒万丈的铠甲，手持闪耀着圣光的武器，形成了一片遮天蔽日的壮观景象，朝着陆少阳所在的位置压境而来。而那为首的便是大天使米迦勒。米迦勒身着银白色铠甲。手持一把名为法尔基砍刀的武器，身后那对洁白无瑕的羽翼伸展开来，犹如天空中最纯净的雪花，神圣而不可侵犯。就在一个瞬息之间，米迦勒便带着天使大军来到了众人面前。那阵仗和气势让陆少阳都感觉到了一些压迫感。望见陆少阳以及晕躺在地上的守卫天使，米迦勒顿时发出一个极为神圣且空灵的声音：“一个人类竟然有实力击败守卫大军，看来你们并非等闲之辈啊！说吧，你们想要见我是何目的？”和那些守卫天使比，米迦勒的态度已经算是十分友好了，但那话语之中依旧充满了不屑和傲慢，颇有一股欧洲贵族的味道。陆少阳双手抱拳，也没有任何的客套，直入主题道：“米迦勒大天使，在下陆少阳，打伤你的守卫军，实属无奈，请见谅。我们以这种方式见你，主要是有两件比较紧急的事：第一，我们想询问一些有关撒旦的事情；第二，我们想要和您达成合作关系，共同击杀撒旦。”原本还一脸肃穆的天使大军。在听到陆少阳想要和他们达成合作关系，共同击杀撒旦时，瞬间捧腹大笑了起来。那笑声极具嘲讽的意味，就好像听到一个三四岁的小孩子扬言要打死泰森一般。为首的米迦勒虽然没有笑出声来，但自始至终都没有对天使大军进行过劝阻，并且他自己也扬起了嘴角，一脸戏谑的望着陆少阳：“你叫陆少阳是吧？你知不知道你在说些什么？尊敬的米迦勒大天使，我当然知道我在说些什么。”尊敬的这三个字，特意加重的喊了出来。陆少阳没有丝毫的惬意，反而缓缓朝着米迦勒面前走去。米迦勒大天使，实不相瞒，我们进入伊甸园是为了执行一个任务，任务就是协助你们击杀撒旦。陆少阳，我很佩服你们能有这般勇气来执行一个完全无法完成的任务。我们需不需要你们协助，暂且另说。但击杀撒旦，即便是我们大天使，也不敢信口开河，更何况是你们。说着，米迦勒和众天使大军依旧露出那高傲的姿态。望着地面上如同蝼蚁一般的陆少阳，好了，看在你没有伤害守卫大军的份上，我们就不再计较了。至于击杀撒旦，那我们天使之间的事情，你们人类就不必插手了。
，你家的大天使，如果我非要帮你们一起击杀撒旦呢？望见陆少阳没有丝毫的退意，身上的气势反而更加的汹涌了起来。那被放回去通报米迦勒的守卫天使统领，直接举起了自己的武器，再次直指陆少阳道：“你这堕落的人类，怎么就听不懂话呢？就你们那点实力，还想协助我们高贵的天使，简直就是白日做梦。”尤尔统领，身为天使是不能说出这种话的，即使对方再弱小。也不得去蔑视他们，有尊重，但不多。陆少阳原本对于米迦勒的印象其实还不错，但这次亲眼见到过后，却大为改观。他的骨子里全都是那高贵和不可一世。那句话果然没有错：弱国无外交，弱者无尊严。在得知米迦勒的态度之后，陆少阳不再有任何压抑，瞬间召唤出九尾妖狐，迸发出一股骇人的煞气。那滔天的威压，让悬于天空中的米迦勒为之一惊，不得不重新审视眼前的陆少阳。米迦勒大天使，我听懂您的意思了。那如果我的实力在你们之上呢？话音落下，陆少阳眼神变得深邃而凌厉，寒芒四溢，目光炯炯地锁定在眼前那群自诩为高贵的天使们身上。随后瞬间抛出手中的九华琉璃剑，剑身旋转中带起一道璀璨夺目的轨迹，直冲云霄。陆少阳双手高举过头，以雷霆万钧之势，大手一挥，一股磅礴的力量自他体内喷薄而出。暴雨梨花剑，落。第119章。和神不相上下的战力，望着漫天倾盆而落的九华琉璃剑，身为大天使的米迦勒瞬间收起了戏谑的表情，拿起手中的法尔基砍刀挥砍了上去。天使军团，以圣光为盾，以信念为剑，随我一同捍卫天使的荣耀。很显然，这些天使军团完全不同于那些守卫天使，尤其是在执行力和战斗力方面。在米迦勒的一声令下，众天使仿佛一道道璀璨的光束划破天际。随后井然有序地将手中象征着神之意志的武器高高举起，共同构筑起一道坚不可摧的光明壁垒，迎接那从天而降的九华琉璃剑阵。陆少阳由于刚刚学会这一招，威力方面确实有些相形见绌，用来击杀一些数量较多、实力较弱的鬼怪还可以，但是对于这些正规天使军团而言还是不够看。不过，陆少阳也并没有打算用这招来击溃这些天使军，接下来的进攻才是他真正的用意。你加了大天使，得罪了。在九华琉璃剑被禁术阻挡下来的一刹那，陆少阳瞬间出现在米迦勒的面前，一剑落下。就在那电光石火的刹那之间，一股磅礴无匹的威压，犹如蓄势待发的猛虎，咆哮而出，猝不及防地朝着米迦勒席卷而去。这股力量之强横，以至于空气都仿佛在瞬间被凝固，窒息压抑感瞬间弥漫开来。惊骇之下，米迦勒眼神中闪过一丝慌忙，随后立刻举起他手中那把饱经战火洗礼的法尔基砍刀。以雷霆万钧之势迎向了袭来的恐怖冲击，这一瞬，天地仿佛都为之震颤。砍刀与那无形的威压碰撞在一起，爆发出耀眼夺目的光芒。紧接着，陆少阳没有丝毫的留守，在抽取了九尾妖狐的神种之力后，二次迸发出惊世骇俗的威压。一声震耳欲聋的巨响过后，强大的反作用力直接将米迦勒从天空中硬生生击落，直坠地面，激起了漫天尘土和烟雾。陆少阳眼见此景，剑眉微挑，眸光如炬。手中的九华琉璃剑挽起一道流光溢彩的剑花，没有半毫的犹豫与停顿，便趁此时机如离弦之箭般俯冲而下，直奔那尘土飞扬之处。你确实很强，但还不够。尘烟之中突然传来一声米迦勒那圣神而威严的声音，随后一道璀璨夺目的金色圣光犹如破晓的曙光，瞬息之间从地表喷薄而出，直指正从空中俯冲下落的陆少阳而去。那道圣光之中，米迦勒以一种庄严而神圣的姿态。瞬间幻化为拥有六翼的天使形象，手中紧握的法尔基砍刀也如同受到神力洗礼一般，刹那间转变为金黄色，熠熠生辉。同时，米迦勒浑身的威压顺势而起，甚至有反压陆少阳一头的趋势。紧接着，两队羽翼猛然挥动，产生的风压激荡起层层气浪。下一秒，那原地就只留下了一道虚幻的残影。真不愧是洪荒级大天使米迦勒！在残影消失的一刹那，从空中急速下坠的陆少阳瞬间紧闭双眼。将整个人的意识沉入了魂器领域之中，米迦勒消失的身影再次被捕捉到。不过就在此刻，那法尔基砍刀已经到达了眼前，即将挥砍而下。千钧一发之际，陆少阳大手一挥，手中的九华琉璃剑直接变成雅典娜的哀鬼丝之盾，硬生生的将这一击阻挡了下来。这一击丝毫不亚于刚才刀剑之间所产生的威压，甚至将周围的天使大军都推开了数十米。望着两人从天上打到地下，从平原打到丛林。极为势均力敌的对战，在场的所有人都瞪大了眼睛，连大气都不敢喘一下。尤其是陈国安几人，那眼睛都快从眼眶中瞪了出来。这这米迦勒可是神一般的存在，陆少阳长官竟然和神的战力不相上下，太夸张了！就这
，我感觉陆少阳长官还是留守了，毕竟他一直用的都是九尾妖狐，一直都没有换更强力的神种。我现在终于理解那些网上无脑吹捧陆少阳长官的人了，今后我也是他的脑。反了，行了，你们三个别再再吐槽了，打起百分之一百二的注意力，随时听陆少阳长官的安排。就在陈国安话音落下，陆少阳与米迦勒直接闪现到了众人身旁。陆雨薇见状，立刻发动迅捷术，带着陈国安三人移动到了安全地带。一直专注两人对战的陈国安，突然望见天使军团全部举起武器，蓄势待发之际，终于是忍不住的扭头向陆雨薇询问道：“陆雨薇小姐，我们还在这看着，不去支援陆少阳长官吗？”陆少阳望了一眼天使大军，随后又扭头望了一眼陆少阳：“暂时不用。”听陆少阳的命令，我们和他的战力相差的实在是太过巨大，贸然上去，不仅不能帮助他，反而会给他增添麻烦。好吧，本来还以为我走运绑定了一个 SS 级神种。其战力能够为这个国家做出一番贡献，没想到最后连陆少阳长官的忙都帮不上一点，甚至还成为了你们的累赘，真是！哎，曾经陈国安这帮人可是夏国乃至全球都能排上号的顶尖战力，但自从游戏降临之后，一切都变了，不禁不再是顶尖战力，甚至还不如一些普通人。望着陈国安那有些自责的表情，陆雨薇反而露出一抹安慰的笑容来：“别气馁，我原本的实力比你们还弱，甚至玉兔都是最低级的 B 级。等这次任务结束。”我和陆少阳会想办法提升你们的战力的。得到了些许慰藉过后，陈国安四人正准备感谢一下时，一股更加猛烈的冲击波便朝着众人猛袭而去。抬头望去，只见米迦勒背后那三对羽翼瞬间迸发出一道金色光芒。陆少阳见美紧皱，转而换下九尾妖狐，将雅典娜附于身上，做好准备再次发动攻击之时，突然，挥动着翅膀悬停于天空之上的米迦勒停下手来，一脸惊愕地望着陆少阳身后虚幻的雅典娜。雅典娜。你怎么在这？第120章，你们神种的圈子可真小啊！嗯，你认识雅典娜？不得不说，你们神种的圈子可真小啊！谁都认识谁。陆少阳也立刻停下手来，一脸疑惑地望着眼前的米迦勒。只见米迦勒大手一挥，整个天使军团立刻放下了蓄势待发的武器，整齐划一的列队站好，安静地等待着指令。还有米迦勒羽翼上的光芒也慢慢地消散开来，并且收回了体内，完全没有了任何的进攻姿态。望着演格倒戈的米迦勒，陆少阳直接将雅典娜从身上召唤到了身边。在见到雅典娜完全现身之后，米迦勒瞪大了眼睛，缓步前走去。雅典娜，你，你竟然还活着？怎么，我没死？你很失望是不是？雅典娜完全没有给米迦勒任何的好脸色，并且还有点不太想搭理的意味。但米迦勒却没有丝毫的气氛，甚至还有些歉意道：“雅典娜，对不起，当时是我的疏忽才让你。”行了，都过去了。我不想再提了，可是你现在，我都说了，我不想再提了。而且那件事也不怪你，你不用自责。陆少阳瞬间嗅到了一丝八卦的气味，随后立刻给两人腾出位置来，大步流星的朝着陆雨薇所在的方向跑了过去。少阳，这怎么一回事？雅典娜和米迦勒是有什么关系吗？谁知道呢？虽然他们俩完全不是一个神话体系里的人物，但他和女娲都认识，那和米迦勒认识也就没什么奇怪的了。也是，谁知道他们神种之前到底发生了什么事情？就在几人看得津津有味之时，一个极为清纯的少女音突然响了起来：“到哪了？到哪了？他俩亲嘴了吗？这么劲爆的剧情，怎么不叫我啊？”说话的不是别人，正是女娲。只见她夹在陆少阳和陆雨薇之间，手中拿着薯片，探着头，瞪着水汪汪的大眼睛，不停的向前张望而去。“不是，你怎么自己跑出来了？你管我呢？有八卦还不准神出来看啊！”女娲的出现瞬间引起了陈国安四人的好奇。望着女娲这副青春美丽、楚楚动人、比人类还要人类的模样，完全和神种二字画不上等号。在这百般疑惑之际，四人中的郑志刚作为代表，缓缓地将头探到了陆少阳耳边，小声问道：“陆少阳长官，这个人是谁啊？”本来对于女娲的存在，陆少阳完全不想透露出来，毕竟被人知道太多自己的底牌，也并不是一件好事。想搪塞一句就结束时，女娲竟然一脸笑意地扭过头来，笑嘻嘻道：“嘻嘻，我是女娲。”哦。女娲呀，我还以为……等等，你是女女女娲？四人犹如石化一般愣在了原地。满是玩心的女娲似乎要的就是这个效果，在达到目的后，脸上的笑容更加的灿烂了起来。陆陆少阳长官，她真的是是传说中的女女娲娘娘。事情到了这一步，陆少阳也是满脸的无奈，最后只能是做了一个虚的手势，缓缓的点了点头。这一点头，犹如晴天霹雳一般，将四人震惊的是外酥里嫩。看到四人依旧张着嘴巴，久久无法从自拔，陆少阳没有多做解释，只是拍了拍几人的肩膀，扭头继续向前望去。
。此时，雅典娜和米迦勒已经结束了对话。在米迦勒满眼的自责中，雅典娜毫不犹豫地转过身去，化为一粒粒星光，回到了陆少阳体内。这到底什么情况？陆少阳也不知道问谁，只好将目光投射到了女娲的身上。不过这女娲好像真的知道些什么，将最后一点薯片吃完后，拍了拍手上的残渣道：“也没什么，其实事情很简单，就是两个处于暧昧期的小情侣闹了一点小矛盾而已。小矛盾。”我怎么看，这不太像是小矛盾啊！具体到底是什么事情，你去问他吧。他那个憋不住事的大喇叭，肯定会和你说的。我回去陪娜娜了。说罢，女娲直接消失在原地，也回到了陆少阳的体内。就在此时，一脸歉意的米迦勒收拾了一下情绪，缓缓地走了上去，一副贵公子的模样，将右手放于胸口前，冲着两人绅士的鞠了一躬，道：“陆少阳先生，我为刚才的莽撞行为感到抱歉，实在没想到您竟然是自己人。对于您之前提到的两个要求。”我米迦勒以及所有天使军团将无条件的配合您，再次深深一鞠躬。陆少阳望着此刻极具绅士模样的米迦勒，更加疑惑了起来。没想到雅典娜的面子竟然这么好用，早知道就早点将她召唤出来了，这样一来也就不会有刚才那一番激战了。面对欣然答应下来的米迦勒，陆少阳虽然对他的印象依旧不是特别的好，但也礼貌的扬起了一个笑脸作为回应。就在陆少阳准备直入主题，询问一些有关撒旦的事情时，那米迦勒完全没有给机会。紧接着询问道：“陆少阳先生，在此之前，我有件事想向您询问一下，您请说。”陆少阳想都没想便猜到，这米迦勒肯定会问关于雅典娜的事情。最后，果不其然，我想问一下，您是从哪里认识的雅典娜？又是如何说服她成为您的神种的？和猜的八九不离十。而对于这件事，陆少阳完全没有隐瞒的必要，随后便如实的告诉了米迦勒。但有关孙悟空的事情，却是只字未提。只是讲述了抽卡活动以及顺理成章的将雅典娜绑定为神种的事情。在听完整个过程之后，米迦勒心中似乎五味杂陈，想要说些什么，最终却又咽了回去。沉默了片刻之后，米迦勒一扫脸上的阴霾，重新恢复到那般高贵的模样，道：“陆少阳先生，感谢您回答了我的问题。天色已经不早了，这样吧，我们先回天使之城，今晚我们再详细商讨一下击杀撒旦的事宜。”第121章：灵魂融合体，撒旦，天使之城。一个矗立在广袤平原之巅，由无一丝瑕疵、洁白如云的白玉石精心构筑而成，整体呈现出一种欧式古典风格的城堡。走进之后，发现城堡四周环绕着层层叠叠、深邃悠长的护城河，如同一条条镶嵌在绿色大地上的金银丝带，波光粼粼，倒映出蓝天白云和城堡的雄伟身影。这壮丽的水系，正是那博拉河的源头所在。穿过那雕刻着繁复花纹、镀金镶银的巍峨城门，映入眼帘的是一派华美绚丽。富丽堂皇而又不失庄重雄浑的景象，白玉石铺就的地板犹如一面光滑明亮的镜子，与城堡内恢宏的穹顶、华丽的廊柱交相辉映，共同构建起一个既神秘又尊贵的梦幻空间。在米迦勒的带领之下，众人穿过那纵横交错、层峦叠嶂的建筑，径直的到达了天使之城的中心宫殿。中心宫殿的二楼处悬浮着一个偌大的长条形白玉方桌，方桌上早已摆满了食物与甜点。陆少阳在邀请之下缓缓落座，望着眼前琳琅满目。甚至见都没有见过的水果以及食物，却丝毫提不起任何的兴趣来。等待了片刻，见米迦勒还在进行着那所谓的礼节后，终于是忍不住的点头示意，将其打断道：“米迦勒大天使，感谢你十分隆重的待客之道，但是我们的时间并不富裕，我们还是直入主题吧。我这边有三个问题，想要请你先帮忙解答一下。第一个，撒旦他究竟是怎样的一个存在？第二个，地狱之门到底是什么东西？他在哪？第三个。”亚当和夏娃所在区域的护盾如何解除？我们如何进入到其中？听到这三个问题，米迦勒突然一愣，停下了手中的动作。陆少阳先生，我想知道，你询问这三个问题的目的是什么？陆少阳没有丝毫的拖泥带水，直接回复道：“实不相瞒，我们来这里是为了完成任务的，而且仅仅只有七天的时间。这七天里，我们一行人需要协助你击杀撒旦，阻止地狱之门的开启，并且我们还需要击杀变成蛇魔的撒旦，护送亚当和夏娃离开这伊甸园。”但我们一直没有想明白的是，如果我们协助你击杀了撒旦，那他不就无法变成蛇魔了吗？如此以来，我们的第二个任务就无法完成，所以我才想知道撒旦他究竟是怎样的一个存在。大致了解完陆少阳所问这些问题的目的后，米迦勒缓缓地放下手中的黄金高脚杯，神色凝重地摇了摇头：“只有七天时间，恐怕你们的任务根本无法完成啊！”为什么？听完你那三个问题的解释，你就清楚了。说着，只见米迦勒大手一挥。那长条形白玉方桌之上，便浮现出一个身材高大魁梧、皮肤如同烈焰般赤红、眼睛深邃的虚影。这虚影便是撒旦。米迦勒站起身来，一边朝着陆少阳身边走去，
，一边指着虚影缓缓解释道：“你的第一个问题，撒旦他究竟是怎样的一个存在？以前的他确实是一个人，但是自从那场大战之后，他便不再是一个人，而是一个灵魂融合体，一个群称。最初的撒旦被击败，但他没有消亡，而是破碎成了 1,024 个魂魄碎片。这 1,024 个碎片最终都成为了一个个独立的个体，他们都可以称之为撒旦，但唯独有七个继承了较多的原始撒旦之力。”最终成为了现在你们所熟知的七大魔君，他们也是撒旦的最大代表。长条形白玉方桌之上的虚影，在米迦勒的操纵之下，直接化为了碎片，随后排列在一起，不停的相互融合着。随着没有任何规律的融合，有的魂魄碎片逐渐变大，而有的则为了保全性命，再次一分为二。就这样，虚影碎片越来越多，并且分分合合，合合分分。按理说，无论他们怎么去分裂融合，最终的大小应该不会有任何的改变。令人意想不到的是。所有的碎片都在不停的膨胀，最终还未完全融合成一个，就近乎占满了整个白玉方桌。望着米迦勒极为生动形象的演示，陆少阳瞬间明白了这一切。我大概清楚了，如果是这样的话，那两个任务中都有击杀撒旦这一条限制，就完全不会冲突了。不过我还是有点好奇，如果这 1,024 个魂魄碎片重新融合到了一起，是不是最初的撒旦便会复活？米迦勒摇了摇头，不会，最初的那个撒旦已经不复存在了。即使现在所有的撒旦融合成了一个，那也会是一个全新的撒旦。还有就是，给你纠正一下，现在存于世上的撒旦可不止 1,024 个，这个数量仅仅只是他最初分裂的数量。说着，白玉方桌上的虚影再次变换了起来。只见超过一定大小的虚影便拥有了再次分裂的能力，他们就像是细胞一样，不停的分裂繁殖下去。这些撒旦虽然都成为了个体，但他们却拥有着和最初撒旦同样的能力，一旦强大到一定程度，便拥有了分裂能力。分裂出去的新撒旦，最终还会成长为一个新的个体。一直在一旁聆听的陆雨薇突然产生了一个疑惑：我没太明白，他们为什么那么热衷于分裂自己？这样既削减了自己的实力，又会产生一个新的对手，感觉得不偿失啊！没等米迦勒开口，陆少阳便望向陆雨薇，缓缓解释道：“其实这个很简单，给你举个例子，还记不记得以前我们玩过一款游戏，叫做《球球大作战》？其实原理和它非常像。”在球球体积足够大时，最优的选择就是分裂出许多小球，让这些小球去吞噬、成长。等这些小球成长到一定体积后，再将它们重新吞噬进主体。这个方法是增长自身体积最快的一个方法。现如今的撒旦也同样是这个道理。第122章：撒旦的野心和计划。听完陆少阳给陆雨薇的解释，一旁的米迦勒顿时露出一脸称赞的神色。没错，你理解的完全正确。通过不停的分裂，然后掠夺世间的能量，然后归于本体。这便是撒旦的手段。米迦勒再次单手一挥，那些撒旦的虚影便完全融合到了一起。此时，虚影的体积近乎充满了整个中心宫殿。这些撒旦一旦全部融合，整个世界甚至其他位面将会被彻底占领，沦为炼狱。众人瞬间倒吸了一口凉气，就连陆少阳都忍不住的皱起了眉头来。彻底被占领，沦为炼狱，这让陆少阳瞬间想到了如今降临现世的黑神话。现在的世界不就是米迦勒所说的那样吗？难道这游戏的降临也和撒旦有关？还是说这是为了磨练人类，有朝一日可以对抗撒旦？太多太多的问题瞬间涌到了陆少阳的脑海之中。不过现在还不是思考这些问题的时候。如果这次任务都完全不了，那也就没有任何机会去解决这些问题了。望见陆少阳将思绪拉了回来后，米迦勒便露出了一抹微笑，道：“不过你们现在也不用太过担心。虽然撒旦有着同一个目标，那就是你所说的重新融为一体，但由于他们都演化出了各自的意识。”所有人都想成为那最终的主导，所以他们之间也存在着斗争，一时半会还无法达到我刚才所说的程度，不必太过焦虑。安慰过后，米迦勒的话如过山车一般，又一转道：“话说回来，虽然他们现在没有到达无法对抗的地步，但依旧不容小觑。就比如现在伊甸园中的这个撒旦，我之所以说七天时间不够的原因，是因为这个撒旦吞噬了近三百个同等级魂魄碎片，其实力已经十分接近七大魔君了。即便是加上拉斐尔和加百列。”也不一定能够在七天内将其击杀。对于陆少阳而言，撒旦这个名号已经听说了许多遍，但至今为止都没有和他有过交集，甚至重生之前也完全没有见过他。但从米迦勒的语气中可以清楚地感知到，这撒旦绝对是今后一个巨大的威胁。在彻底了解清楚撒旦是怎样的一个存在后，陆少阳便进入了下一个问题：米迦勒，撒旦的事情我已经清楚了，那地狱之门又是……吗？米迦勒反手一扬。那充满了整个宫殿的虚影便消失不见了，取而代之的则是一个天界、人界、地狱的剖面图。仔细望去，在人界和地狱的链接处
竟然存在着一个极为细小的裂缝。米迦勒用手指着那个裂缝道：“说到这个地狱之门，就不得不提及撒旦掠夺世间能量所使用的那个无限分裂的手段了。实力强大的撒旦在分裂出新的撒旦过后，这些新的撒旦便会不停的吞噬含有邪恶因子的东西。无论是地狱之中的亡灵、鬼怪、恶魔，还是人界之中的鬼魂，被激化了内心黑暗面的人，甚至是天界堕化的天神，他们体内都会产生邪恶因子。这些都是他们所吞噬的对象。”说着，米迦勒便扭过头来，将目光落在了陆少阳几人的身上。而他们最喜欢吞噬，也是含有邪恶因子最多、能够让他们快速成长的生灵，其实是你们人类。我们人类，米迦勒点了点头。可能你们自己都不了解，你们的潜力有多么的恐怖。一旦你们内心的黑暗面被彻底释放出来，那将是他们最好的养料。同时，你们在死后，魂魄所化成的鬼魂依旧可以被吞噬，滋养他们。所以，你们人类便是那些撒旦的首选。而开启地狱之门，便是为了让地狱和人界彻底贯通，从而可以将你们人类全部化为最优质的养料来滋养他们。之后，他们的下一步将会是我们天界。等到那时，不用所有的撒旦融合成一个，整个世界便会陷入到炼狱之中。越说，陆少阳几人的后背就愈发的冰凉，甚至身体上的汗毛都直立了起来。这撒旦的野心和计划，着实震惊了众人。看来眼下这个任务，已不仅仅是一个副本任务那么简单了。他已经关系到了今后整个人类的安危。米迦勒，这个地狱之门所在的位置，你知道在什么地方吗？我们天使大军来这里，便是为了这个。但我们现在只知道地狱之门就在这伊甸园中，但具体位置还没有找到。拉斐尔和加百列目前还在寻找当中。如果我们有消息，一定会第一时间通知你的。还剩七天时间，地狱之门所在的位置还没有找到。看来真如同米迦勒所说的那样，时间还真的有点不够用。目前前两个疑问已经得到了解答，现在就只剩下最后一个了。那就是亚当夏娃所在区域的护盾。关于这个护盾，其实陆少阳也没有亲自见到过，完全是听陈国安所说，所以便由陈国安亲自叙述了出来。米迦勒听完，皱着眉头思索了片刻，最后摇了摇头道：“这次我们的任务是来这里寻找地狱之门。至于亚当和夏娃那边的事情，还有你们所说的这个无法进入的护盾，我就不太清楚了。最关键的是，我根本就没有见到过你所说的那个护盾，没有见到过。你没有去过那片区域吗？去过。”是能感受到一股异常的能量波动，但是完全没有见过你们所说的护盾。米迦勒话音刚落，陈国安便瞪大了眼睛，扭头望了陆少阳，极力的解释证明道：“陆少阳长官，我可以拿性命担保，我们千真万确见到了那个护盾，并且还触摸到了它。如果您也有质疑，我们可以现在就去看看。”陆少阳眉眼低垂，陷入了沉思之中。对于陈国安所说的这件事情，陆少阳没有任何的质疑。如果两个人都没有说谎的话，那原因就只有一个了。第123章。地狱魔龙，陈国安队长，放心吧，你和米迦勒的所说，我都没有任何的怀疑。我觉得那个护盾应该只针对我们进入这里的玩家，对于他们则完全不受限制。如此一来，撒旦诱惑亚当和夏娃吃下禁果的事情，应该是无法阻止了。面对这个问题，看来真就是束手无策了，只能等到事件发展到那个地步，才能开始自己的任务。不过，听到两人对话的米迦勒却突然开口道：“如果你们是担心亚当和夏娃的话，我想就没有必要了。”因为拉斐尔此次来还有一个任务，那就是保护他们俩。关于拉斐尔的事情，陆少阳还清楚的记得，《失乐园》中记载，拉斐尔降临之后，告诉了亚当关于他的处境和他的敌人，并且也讲述了有关撒旦的事情，但最终还是没能看住夏娃偷食禁果。如果整个事情的发展依旧按照《失乐园》中所描述的进行，恐怕他看守的再严也无法阻止这件事情的发生。对于这种完全无法控制的事情，陆少阳深深的叹了一口气，现在只能够祈祷。整个事件不要有任何的偏离，不要伤害到亚当和夏娃，否则任务将彻底无法完成。此时，心中所有的疑惑都被米迦勒解答完之后，陆少阳便开始准备商谈击杀撒旦的计划。但就在陆少阳刚想开口之际，整个中心宫殿陡然间猛烈的摇晃了起来，白玉方桌上的珍馐佳肴纷纷跌落到地面之上，发出一阵阵瓷器破碎和食物洒落的混杂声响。在这极为剧烈的动荡中，众人犹如汪洋中的一叶扁舟，身形摇摆不定。几乎无法稳住脚步，这震动来得快，去得也快。仅仅几秒钟的时间，宫殿的震动便逐渐平息了下来。但此时的空气中却弥漫着一股极为难闻的气息，像是血液和腐肉杂糅到了一起，但却没有那股血腥味。片刻之后，这气味便逐渐浓郁了起来。陆少阳与身边的米迦勒对视一眼，顿时心领神会。几乎在同一时间，疾步如飞，朝着宫殿外狂奔去。姐，带着陈国安他们现在宫殿里待着，先别出来。好，你小心。当两人的身影刚刚掠过宫殿门槛的一刹那，一团充斥着恶魔之息的赤色火焰毫无预警的自天际倾泻而下，
，直冲两人人面门而来。小心，这是地狱之火！在米迦勒的提醒之下，陆少阳瞬间召唤出雅典娜，举起手中的哀鬼斯之盾，将这地狱之火给阻挡了下来。两人还未来得及对刚才的危险做出进一步应对之时，一个黑影便以鲲鹏之势从他们的视线前方横空掠过，其规模之大，甚至遮蔽了整个月光。陆少阳本能的抬头望去。在看到那天空中的情景时，瞳孔在震惊中急剧放大，并且倒吸了一口冷气。只见一只身形庞大到足以遮天蔽日的西方巨龙，振翅翱翔于天使之城的上空。不好，是地狱魔龙！这地狱魔龙的身躯长达数千尺，整个身体覆盖着厚实坚硬如铁的鳞甲，这些鳞片还散发着幽深而阴森的紫黑色光芒，在夜幕的承托之下，让人更加的毛骨悚然。米迦勒凝望着凶焰滔天的地狱魔龙，没有丝毫的犹豫。只见他身后那神圣的羽翼一阵剧烈震动，宛如日出破晓般瞬间展开，六片洁白如雪的翅膀在月色下显得无比耀眼夺目。法尔基砍刀握在手中，下一秒如一道划破夜空的闪电，直冲向那正在肆虐的地狱魔龙。全体天使军团迎击地狱魔龙！随着这一声令下，原本寂静深邃的夜空瞬息万变，无数白色的光点犹如繁星乍现，纷纷从天际各处涌现。仔细望去，那些明亮的光点并非星辰。而是无数挥动着洁白羽翼的天使，只不过这些天使在地狱魔龙的身边显得有些微乎其微，十分的渺小。地狱魔龙转动着如深渊般的瞳孔，微微侧目一瞥，在洞悉到米迦勒的方向后，毫不犹豫的猛烈扇动起那对遮天蔽日的巨大翅膀，伴随着震耳欲聋的呼啸声，直冲云霄，朝着更高、更远的天际疾飞而去。同一时间，地狱魔龙那犹如火山熔岩般炽热且鳞片密布的背部，无数条体长于三米的小魔龙以及烈焰缠身的火蛇，如雨点般坠落下来。这些小魔龙们继承了母体的凶悍与狂暴，他们眼中闪烁着嗜血的光芒，奋不顾身地朝着从天而降的天使军团俯冲而去。月色之下，漫天的小魔龙与天使军团的身影在云端穿梭交错，紧紧地缠斗在了一起。而那些火蛇则准确无误地射向了下方天使之城内部，肆意横行，燃烧起熊熊烈火，将原本宁静祥和的天使之城化为一片火海。望着天上地下两方面的突然袭击，米迦勒一时之间有些分身乏术。就在他正犹豫继续迎击地狱魔龙，还是守卫天使之城时，天空之上突然金光乍现，无数道光芒直射地面。米迦勒，这些火蛇就交给我了。话音落下，无数身披金色铠甲的圣斗士星矢陆陆续续从金光中走了出来，随后直冲火蛇而去。陆少阳紧随其后，同时将雅典娜收回，照出九尾妖狐附于身上，一道锐利的剑气瞬时迸发而出，朝着中心宫殿周围的火蛇席卷了过去。这些火蛇虽然数量多，但个体实力却不是很高，大概只有 S 级神种的程度。在试探完后，陆少阳便再次使用出了那一招暴雨梨花剑。不过这一次，陆少阳不仅仅使用了九尾妖狐的神种之力，就连雅典娜的神种之力也一同抽掉了出来。这也是陆少阳第一次将两种神种之力杂糅在一起。一个媚妖凶煞，一个光明温润，两种截然不同的力量，在陆少阳的体内犹如两条游龙般碰撞交融，相互缠绕。霎时之间，一股前所未有的能量波动从陆少阳身上爆发了出来，双眸更是一红一黄，透露出无尽的威压。米迦勒，让你的天使军团先躲开。第124章征讨，开启。经过之前的对决，此刻米迦勒对于陆少阳的实力底蕴没有丝毫的质疑。闻声过后，只见他巍然矗立，大手一挥，对天使军团下大了撤退的命令。浩浩荡荡的天使军团立刻响应，没有丝毫的拖泥带水，迅速有序。如同潮水般退到了一旁，陆少阳望着仅剩地狱魔龙和小魔龙的夜空，嘴角微微扬起。来吧，让你们见识一下加强版暴雨梨花剑。就在这千钧一发之际，夜空仿佛被一种无形的力量唤醒，瞬间于深邃无垠的天幕之上凝聚出了无数把璀璨夺目的九华琉璃剑。这些剑在融合了九尾妖狐和雅典娜两种神种之力后，随之发生了翻天覆地的变化。整个晶莹剔透的剑体，竟然晕染出了一种艳丽至极又摄人心魄的氤氲之色，红黄交织，如同旭日初升十分的朝霞，一如晚霞映照下的凤凰羽翼，流光溢彩，美轮美奂。更为神奇的是，这种色彩并非静止不动，而是呈现出一种强烈的生命力，宛如奔腾不息的江河，流动变幻。当这些幻化而出的九华琉璃剑凝固成实体后，陆少阳立刻静心凝气，双手缓缓举过头顶，然后以雷霆万钧之势自上而下，猛然滑落。暴雨梨花剑，落！霎时之间，陆少阳手腕一翻，漫天繁星般的九华琉璃剑应声而动，如同璀璨的流星雨划破长空，在他的指引下骤然落下，带着无尽的威势与冷冽的杀意，直指地狱魔龙。地狱魔龙那双燃烧着邪魅红光的眼瞳微微一动
，面对这铺天盖地的箭雨，瞬间迸发出一股炽烈暗红色魔焰。这气焰犹如火山熔岩沸腾不息，瞬间将他的庞大身躯完全包裹，形成一层坚固且充满腐蚀性的防护屏障。九华琉璃剑撞击在这层由地狱魔龙体内涌出的魔焰之上，竟如雪花触热一般，瞬息间瓦解破碎，化为无数闪烁着梦幻光辉的星屑，消失于半空中。然而。那些小魔龙却没有这般强大的防御手段和反击能力，面对那密密麻麻、锐不可当的箭雨，根本无法找到任何可以躲避的空间。最后的结果便只有一个，那就是被箭雨无情地贯穿身躯，伴随着哀鸣声从空中坠落而下。随后，宛如天罚般密集且凌厉的箭雨，并未因任何阻力而稍作停歇，反而陡然增速，如同无数流星划破天际，以一种无法抵挡的姿态，笔直地朝地面那蜿蜒翻腾的火蛇悍然袭去。这股气势之迅猛。速度之惊人，仿佛连时间也为之窒息，瞬息之间便将空间切割的支离破碎。火蛇在如此磅礴的剑势面前，试图挣扎逃脱，然而却无处可遁。那原本灵动狡猾的身姿，此刻只能僵硬在原地。面对死亡的降临，他甚至连哀鸣的机会都被剥夺了。仅仅一眨眼的功夫，炽烈的火蛇便在这无情剑雨之下，彻底熄灭了生命的火焰，陨落于尘埃之中。然而，令人意想不到的是，这些幻化的九华琉璃剑。虽然对生灵具有毁灭性的杀伤力，但对于没有生命的物品和建筑却没有丝毫伤害。在成功清理完小魔龙与火蛇之后，陆少阳瞬间扬起头颅，锁定了天空之上的地狱魔龙。同一时间，米迦勒也定睛凝视，随后以雷霆万钧之势追击了上去。面对即将赶上去米迦勒，地狱魔龙并没有丝毫的惊慌，相反，他的眼神中竟然还流露出一种沉稳深邃的从容，仿佛这一切都在其预料之中。就在米迦勒即将追赶上地狱魔龙时，整个大地乃至整个空间再次猛烈的晃动了起来，和刚才的晃动如出一辙。霎时，只见地狱魔龙前方的空间开始出现诡异的扭曲现象，随后一道巨大的时空裂隙豁然显现，像是被一只无形的大手强行撕裂开来一般。次元裂隙，米迦勒眉头紧锁，难以置信的凝视着那在虚空中不断扩张、扭曲的裂隙。面对这突如其来的变故，米迦勒不敢再有任何的犹豫。旋即提起手中的法尔基砍刀，化身为一道疾驰的金色流光，带着雷霆万钧之势直冲而去。与此同时，地狱魔龙对米迦勒投去最后一瞥，随后加快了速度向裂隙扑去。就在米迦勒刚刚赶到之际，地狱魔龙那庞大的身躯也随之消失在了幽深莫测的裂隙之内，只留下一道能量波动在夜空中回荡。位于地面之上的陆少阳，在看到这一幕后，脑海中突然不自觉地闪过了一个画面，这个画面和眼前的景象极为相似。尤其是那天空中骤然出现的裂隙，好像之前见过一般。不过再仔细的回忆下去，却什么都想不起来了，就像是梦境，只能模模糊糊的投射出一些细微的片段。至于全貌，则完全无法记起。收敛了一下这个思绪之后，米迦勒便已经从天空中落到了陆少阳身边。米迦勒，你所说的这个地狱魔龙怎么会出现在这里？还有那天空中的裂缝到底是怎么一回事？先和我去天神殿，路上慢慢和你说。话音落下，米迦勒立刻动身。朝着天神殿急步赶了过去，陆少阳回头望了一眼依旧躲在中心宫殿里的陆雨薇，摆了摆手，立刻跟上了米迦勒的脚步。一路疾驰，米迦勒频频陷入沉思，欲言又止，最终叹了一口气后开口道：“陆少阳，关于你要击杀撒旦的任务，应该不用你亲自去找他了，不用去找撒旦了。为什么？因为他马上就要主动来找我们了。”米迦勒再次加快步伐，继续道：“那地狱魔龙乃是万魔殿的镇殿魔兽，只有撒旦能够号令他。”他能够出现在这里，只可能是接受了撒旦的命令。还有那次原裂隙，只有实力极其强大的撒旦才能够发动这禁忌之术。他可以突破空间限制，将两个不相连的空间暂时性的连接到一起，从而达到穿越空间的效果。地狱之门其实就是基于这个禁忌之术而创造出来的。第125章魔灵城下。所以说，撒旦早就注意到了这里，是吗？陆少阳同样加快了步伐，紧紧的跟上了米迦勒。对于这个问题。米迦勒却摇了摇头，应该不是。我们这里有专门监测、寻找撒旦的天使小组，之前专门对这附近进行过排查，完全没有撒旦的气息。但就在刚才，这天使之城的周围突然出现了非常浓郁的撒旦气息，这气息就连我都能够清楚的闻到。撒旦的气息。陆少阳一边走一边缓缓探出头，努力的呼吸着每一寸的空气，但就是没有闻到米迦勒所说的撒旦气息。撒旦的气息是神样的，我怎么什么都没有闻到？这个你们人类是闻不到的，只有我们天使才能闻到它的气息。话音刚落，一个巡逻天使突然从天而降，火急火燎的来到了米迦勒的身边，报告天使长，城外发现大量恶魔，正向我们天使之城急速包围而来。
我还是低估了他们的速度。既然来了，那就准备迎战吧。米迦勒立刻停下了脚步，霎时绽放出六片洁白的羽翼，随后手握法尔基砍刀，猛然朝着地面撞击了下去。就在法尔基砍刀撞击到地面的一刹那，一道圣光从刀刃迸发而出，直冲天际而去。随着这道圣光，米迦勒顿时朝天吟唱了起来：“闪耀之光，照亮黑暗，唤醒沉睡的荣耀。”圣光啊，请听我唤唱，赋予我们力量。鼓舞我们的心灵，愿圣光之歌永远响彻大地，照耀我们前行的道路。众天使军团听令，准备为光明而献身。吟唱的尾音在空气中悠然荡漾，法尔基砍刀那通天的圣光，瞬间如烟花般，在极致璀璨的一刹那间爆裂开来，化作一粒粒金色光粒，如同漫天星辰降落，带着圣光之息，洒向了大地。这金色光粒不仅将整个大地照得如同白昼一般，在落到众天使身上后，还为其镀上了一层散发着浓郁圣光之息的微光护盾。在这护盾的加持之下，每一个天使像是被洗礼过一般，迸发出强悍的威压之势。在完成这吟唱过后，米迦勒像是被抽取了大部分精气，瞬间一个踉跄。好在一旁的陆少阳急忙上前，将其搀扶了下来。米迦勒，你没事吧？米迦勒虚弱的长出了一口气，随后无奈的摇了摇头：“没事，缓一会就好了。”换作以前我还是完整体的时候，这种等级的吟唱根本不在话下。不过自从那场大战之后，所有人都化为了残魂碎片。实力大不如以前了。那场大战，每一个神种几乎都会提及到这件事。看来那场大战对于神种界的影响十分的巨大。陆少阳望着虚弱的米迦勒，旋即从系统仓库中拿出一颗神种专用的补气丹，放到了他的手中。米迦勒，你试试这个，不知道对你有没有用。按理说，此时的米迦勒还处于《失乐园》这个副本当中，还算是一个 NPC 角色。只有通关了这副本，米迦勒才算是真正的完成了现世降临，才可以主动选择人类进行绑定。所以，陆少阳现在也不敢确定这支对神种起作用的补气丹是否对他也有用。米迦勒望着手中呈现出暗红色的丹药，犹豫了片刻，但最后还是露出一抹信任的微笑，抬手将补气丹送入了嘴中。随着补气丹缓缓入腹，米迦勒顿时感觉一股热流在体内不停的流转，随后从腹部向全身扩散了过去。仅仅一瞬间，那虚弱感便烟消云散，不见了踪影。感受到这极为夸张的恢复力后，米迦勒瞪大了眼睛，惊讶的向陆少阳望去。陆少阳，你这丹药是从哪里得到？我们天使一族想要恢复圣光之息，即便是上帝耶稣也不会这么轻易就做到。你到底是何方神圣？在此时刻，面对这个问题，陆少阳也不打算，并且也没有时间详细的去解释。随后只是笑了笑，又掏出十几颗补气丹，递到了米迦勒的手中。我是谁不重要，现在最重要的是能否击杀撒旦完成任务。至于你想要的答案，等任务结束，你彻底降临现实之后，自然就知道了。还有。这十几颗补气丹，你先拿着，等用完了再给我说，也算是答谢一下你。米迦勒一脸震惊地望着手中那十几颗补气丹，一时间竟然有些语塞，但随后还是立刻递还给了陆少阳。不行不行，这个实在是太贵重了，我不能收。贵重？实不相瞒，这东西我还多着呢。要不是这补气丹离开系统仓库之后会慢慢减弱功效，你要多少我给你多少。我最不缺的就是这种东西。陆少阳望着系统仓库中数量依旧是九九九九加的补气丹。顿时欣慰地笑了一下，当初刻了两百多亿的真金白银，并且搬空了系统商店以及双休商店，加上没日没夜、不曾休息一刻的干副本，获取物品奖励。现在回想起来，真是一个再明智不过的选择了。对于赠送补气丹这件事，陆少阳完全是顺手而为之，但此刻的米迦勒却一脸感激，之前的傲慢和高贵的姿态也随之彻底消失不见了。随后，只见他右手放于心脏处，缓缓弯下腰，四十五度角鞠了一躬：“我米迦勒以圣光之名起誓。”将与你陆少阳成为永久的同盟伙伴，永不背叛。米迦勒就几个补气丹而已，不用这样。你刚才还帮了我那么多忙，就当是作为感谢了。再者说，陆少阳话才说到一半，突然一声冲破天际的嘶鸣声在天使之城外响彻了起来。众人立刻定睛向四周望去，只见那夜空之中出现了无数的黑点，并浩浩荡荡的朝着天使之城压近了过来。不好，是撒旦的恶魔军团，咱们得抓紧时间了，不敢再耽搁一秒的时间。米迦勒立刻带着众人朝着天神殿飞奔了过去。第126章史诗战歌。踏入天神殿，众人没有丝毫的停顿，一路向上，直达这座殿堂的最顶层。最顶层处，一座悬浮于半空之中的白玉高台赫然显现。此高台犹如未经凡尘沾染的皑皑白玉盘，纯净而高洁，其质地细腻温润，流光溢彩，透露出一股超脱世俗的仙灵之气。也不知道米迦勒操纵了什么，一节节悬于空中，完全无所依靠的阶梯。从白玉高台上落了下来，停在了众人面前。踏着台阶登上白玉高台
只见高台之上还悬浮着一个巨大的拱形穹顶。陆少阳站在这凌空的白玉高台边缘，立刻朝着下方望去。只见那广阔无垠的平原之中，涌动着一片如同黑色洪流般的恶魔大军，他们散发着浓郁的死气，浩浩荡荡的从四面八方席卷而来，目标直指自己所在的天使之城。燃烧着熊熊火焰的骷髅人，长着三个头的地狱恶犬，还有刚才所击杀的火蛇、小魔龙，各种奇异害人的恶魔拥挤在一起，黑压压一片，犹如夜色中的滔天巨浪。不仅如此，夜空之上也未能逃脱恶魔的侵袭，被其占领为战场。无数恶魔的身影在月光下闪烁，如同乌云蔽日，遮蔽了原本明亮的星河，形成了一片阴森可怖的空中军团，与地面的恶魔大军遥相呼应，形成了一个立体的包围圈。怪嚎、嘶吼、咆哮、哀鸣，整个大队瞬间笼罩在一股无法言喻的恐惧之中。陆少阳见过了无数的恐怖场面，此时望见，却依旧不由自主地站立了一下。不过好在米迦勒之前预见性的进行了吟唱部署，几乎同等数量的天使军团已严整阵型，宛如一道坚不可摧的壁垒，屹立于天地之间。米迦勒探头望了一眼，随后立刻朝着白玉高台的正中间走去。高台中央赫然屹立着一个古老的圆柱体，其材质不明，却泛着幽幽的光泽。这个圆柱体的直径、高度乃至表面的纹理，都似乎是为了精准匹配米迦勒手中的那把法尔基砍刀而精心打造。米迦勒快步走到跟前。只见他嘴唇微动，低喃了几句，随后把法尔基砍刀高举过头，毫无偏差地插入了圆柱体上预设好的槽口。霎时，刚才那道神面璀璨的金光再度破空而出，直冲穹顶而去。那悬浮的拱形穹顶在此刻化身为了一个无比强大的能量放大器，将这股金色光辉被化投射在了浩渺无垠的天幕之上。随着金光的绽放与蔓延，原本被黑暗深深浸染的天空开始悄然发生着变化，宛如一块巨大的画布被挥洒上一笔金色颜料一般。那抹起初微不可察的金色光芒，逐渐从天际线的一隅弥漫开来，如同晨曦初照般渐渐渗透。其亮度和范围在不断扩张，直至它铺天盖地，如潮水般席卷整个苍穹。与此同时，大地也在这壮丽恢宏的光影中变幻着。只见金光如瀑，倾泻而下，整个世界被彻底笼罩在了无尽的金黄色之中。在完成了这一系列的操作后，米迦勒反身来到高台的边缘，凝视着下方那一片蓄势待发、整齐划一的天使大军。天使军团。开城迎战，米迦勒的声音如同雷霆滚石，激荡在整个天际之间。随着这一声令下，整个天使军团化身为一道道疾驰的白色闪电，浩浩荡荡的朝着恶魔军团所在的方向奔涌而出。伴随着高亢的史诗战歌，两军对垒冲锋，杂糅在了一起，整个场面极为的恢宏浩大。此刻居高临下望去，一黑一白两股势力形成了一条鲜明且震撼的分割线。望着眼前的场景，陆少阳一时间有些失神。以前倒是从电视上看到过这样的史诗场面，满心全是震撼之感。如今亲身感受过后，“震撼”两个字已经完全无法这场景了。就在陆少阳紧盯着战场中时，突然望见了一个极为熟悉的身影。虽然那个人戴着一顶黑色的绅士帽，但附着在他身上的神种幻影，陆少阳一眼便认了出来。波塞冬，麦克亚当。从一开始进入到这个《失乐园》副本当中，陆少阳就有一种不好的预感，总感觉是有谁在背后暗自搞鬼。尤其是在遇到另一支雇佣队伍，看到他们身上黑色的死气后，这种感觉就愈发的强烈。能够在副本一降临就找到他，并且提前进入，同时还能召集如此多的雇佣人员，能够想到的人，麦克亚当首当其冲。既然在这遇到了你，那就把我们之间的恩怨再次了解吧。每每想到这，胸口都不自觉的出现一阵幻痛，甚至还能感受到那三叉戟刺骨的冰冷感。陆少阳怒目而视，正准备离开天神殿加入战场时，一旁的米迦勒突然一把。将其拦了下来，苦口婆心道：“陆少阳，你该不会想要去前线战场吧？这场战役放心交给我们天使军团就可以了，不用你亲自动手。你的任务，我们也一定会帮你完成的。”陆少阳点头感谢了一番，随后便将米迦勒的手从自己的胳膊上拿了下去。现在这场战役已经不全是你们天使之间的事情了，这其中还有除任务以外属于我个人的一些恩怨。放心吧，我的实力也清楚，不会有事的，只是需要拜托你照看一下他们。”说着。陆少阳的目光便缓缓转向了陆雨薇和陈国安几人，不过还没等米迦勒同意，这几人便立刻快步走了上来。尤其是陈国安身后的三人，自告奋勇的请战道：“陆少阳长官，我们四人自从遇到你之后，就一直被你保护着，现在也该是我们发挥作用的时候了。”“没错，陆长官，我们的实力虽然不是很强，但是为你清理一些恶魔还是绰绰有余的。让我们跟你一起去吧。”“长官，我们黎明组织自古都是保护他人，从来没有被他人保护的习惯，我们就算是死……”也要死在战场之上。好了，你们三个人别再说了，听陆少阳长官指示。陈国安一声呵斥，三人立刻闭上了嘴。
，安安静静地站在原地。第127章，你终于肯现身了。自从遇到陆少阳以来，几人受到了太多的震撼，也深知自己的实力有多么的弱小。虽然陈国安也十分想贡献出一份力量，但最终还是认清了现实。相较于去帮倒忙，四人安全的活下去，确保他们身上的任务还在，就是对陆少阳最大的帮助。这个道理，陈国安心中十分的清楚。不过他还是在一旁静静等待着陆少阳的指令。陆少阳思索了片刻，本以为他会开口直接拒绝，但没想到的是，他竟然露出一抹微笑，点了点头道：“可以，我同意你们加入战斗。这场战役正好可以磨练一下你们。”不过，陆少阳伸手指了指天使之城内那些不知从何处窜入进来的火蛇，以及体型较小的一些恶魔。不过不是去帮我，而是协助城内的守卫天使一同清理这偷溜进来的恶魔。有没有问题？极具组织纪律的陈国安四人面对陆少阳所下达的命令，没有丝毫的拒绝。直接站直了身躯，进了一个军礼。收到，黎明组织深渊特遣队第84大队，保证完成任务。军礼落毕，陆少阳没有再做任何停留，立刻动身，朝着天使之城外跑去。就在刚离开天神殿，陆雨薇也紧随其后，跟了上来。姐，你怎么也来了？怎么，现在连我这种水平的实力也看不上了？你的实力当然看得上了，只不过，行了，看得上就行。我今后可不想当一个花瓶。快走吧。刚才我也看到麦克亚当了，说着，陆雨薇率先将玉兔召唤了出来，并且发动了迅捷术。陆少阳也没有太过矫情，随手一挥，将九华琉离剑握于手上。好吧，一定要注意安全。放心吧，你姐我还是有自知之明的。我帮你清理周围的恶魔，你安心对付麦克亚当。好，两人相视一望，在达成共识之后，毫不犹豫地踏出了天使之城的大门，身影如同疾风般掠过，朝着那个血色浸染。刀光剑影交织的主战场，狂奔而去。踏入战场的一瞬间，一股浓烈到几乎能凝结成实体的血腥味铺天盖地席卷而来，那种腥气直刺鼻腔，令人心头一紧。在这令人窒息的血腥气息中，还混杂着一种异样的烟熏味道，像是炽热的战火炙烤着皮肉，又像某种未知生物被烧焦后的独特气味弥漫在空气之中。陆少阳目光如炬，望着此时正在厮杀的天使军团和恶魔军团，在寻找到最有力的切入位置后，立刻带住陆雨薇杀了进去。在魂器领域的加持之下，一路砍瓜切菜，行进速度虽然不慢，但奈何这些恶魔的数量实在是太多。要是靠这种方式到达麦克亚当身边，恐怕力气也要消耗一大半。打定主意后，立刻停了下来，一把将陆雨薇拉到身边，随后冲着九尾妖狐喊道：“妲己，用摄魂夺魄控制住这些恶魔，能控制多少算多少。”“哼哼，这妲己叫的妾身很是舒服啊。”一声妖媚的声音落下，九尾妖狐那虚幻的身影开始妩媚的扭动了起来。随后，一道暗灰色光芒从陆少阳体内迸发而出，朝着四周涟漪开来。不得不说，这些恶魔的实力还真是不容小觑。摄魂夺魄的暗灰色光芒波及过后，只有十分之一不到的恶魔被控制住了。那些被控制的恶魔瞬间站在了原地，双目失神，等待着陆少阳的指令。所有恶魔听令，朝着身边的恶魔无差别攻击。一声令下，被魅惑控制住的恶魔立刻按照陆少阳的指使，朝着身边的恶魔挥动起了武器。这一幕。让周围的天使直接看傻了眼，有些难以置信地望着陆少阳。在这些恶魔的协助之下，陆少阳和陆雨薇加快了速度，朝着麦克亚当所在的位置进发了过去。这一次近乎是畅通无阻，但两人在赶到之前所标记好的位置后，却全然不见麦克亚当的身影。他应该就在这附近，再找找。陆少阳立刻将意识沉入到魂器领域之中，不停地寻找着，但方圆百米范围之内，连他的一丝气息都没有捕捉到。就在两人还在苦苦寻找之时，突然一股极为浓郁的死气。从天而降，那股死气中竟然还包裹着一柄三叉戟，直逼陆少阳的面门而去。小心！感受到这突如其来的危险后，陆少阳眼神中闪过一道锐利的光芒，毫不犹豫地紧握手中的九华琉璃剑，身形矫健如龙，瞬间腾跃而起，朝着那把携带着死气的三叉戟凌厉斩下，犹如山洪爆发般的力量在剑身上汇聚。刹那间，滔滔不绝的剑气如同狂澜怒涛，与那柄来势汹汹的三叉戟猛烈撞击在一起。令人意想不到的是，在九华琉璃剑的挥砍之下，那三叉戟竟然直接化为了一滩浸染着死气的海水，洒落到了地面。本以为就此结束，可谁知一股更为强烈的恐怖气息却天空上悄然弥漫开来。抬手望去，只见漫天星辰之下，无数由海水幻化而成的三叉戟赫然显现，密密麻麻，宛如一场突如其来的海啸，没有丝毫的犹豫和停顿，以雷霆万钧之势铺天盖地的朝着陆少阳所在的方向急射而去。学我的招数，你还嫩了点！望着与暴雨梨花剑极为相似的招数，陆少阳身体微微一侧，右手瞬间挽出了一个剑花
，从容不迫地迎击着漫天的攻势。就在陆少阳精准地清理着由海水幻化的三叉戟时，一股前所未有的异样气势从其中一柄三叉戟上陡然涌现。就在下一刻，宛如幽灵般的黑影悄然凝聚在那柄异常的三叉戟旁，定睛望去，不是别人，正是戴着绅士帽、将自己的面容全部遮挡起来的麦克亚当。你终于肯现身了，静心凝气。将所有的力量集中在手中的九华琉璃剑之上，在即将相遇之时，以可斩日月之势猛然挥下，一道极为凌厉的剑气瞬间冲破麦克亚当的身躯，冲向了天际。第128章，新仇旧恨一起算。望着极为轻松就将其斩破的麦克亚当，陆少阳一时间有些难以置信，但通过魂器领域去感知，这身影确实就是麦克亚当，完全不是什么幻化出来的。就在这疑惑之际，身后突然传来陆雨薇的一声尖叫：“少阳！”小心身后，声音落下，陆少阳猛然回过头去，只见麦克亚当的真身凝聚而出，并露出那狰狞的、不停冒着黑气的骷髅头颅。眼看麦克亚当手中那把真的三叉戟即将刺入陆少阳的胸膛时，一发寒冰剑矢突然从陆雨薇手中爆射了过去。那剑矢明显要比以往的更加凌厉，上面所蕴含的神种之力让人为之一惊。这股气势让麦克亚当不得不重视起来，随后立刻改变了方向，优先躲避开陆雨薇这一剑。趁此时机，陆少阳也没有停歇下来，立刻举起手中的九华琉璃剑，凝聚出一道剑气，冲着麦克亚当躲避的方向挥砍了过去。这剑气再次斩到了麦克亚当的身上，但依旧和刚才一样，剑气瞬间撕碎了他的身体，让他直接消散在了半空之中。怎么又是这样？陆雨薇拖着虚弱的身体，立刻来到陆少阳的身边，两人背靠背，不停地向四周巡视了过去。姐，你没事吧？我看刚才那一剑，你抽取了太多的神种之力和体力，放心吧。我没事，吃颗复原丹就好了。刚才的那一剑实在是救人心切，所以陆雨薇也就没有顾忌那么多。现在再向附在身后的玉兔望去，只见他已经到了近乎透明的地步。陆雨薇立刻拿出一颗复原丹和一颗神种专用的补气丹，与玉兔同时服下过后，很快便直接恢复了体力。就在此刻，麦克亚当的身影再次在空中慢慢汇聚了起来，最后凝聚成了一个实体。好久不见啊，陆少阳，没想到你的实力也精进了不少。望着麦克亚当那早已人不人鬼不鬼的模样。并且露出一抹诡异的笑容，陆少阳没有丝毫畏惧，立刻提起手中的九华琉璃剑，缓缓地朝着他所在的方向走去。麦克亚当，你现在这副模样，如果我没猜错的话，你应该是接受了撒旦的力量了吧？哈哈，怎么，我现在的这副样不好看吗？话音落下，麦克亚当头上的死气直接爆燃了起来，形成一缕缕黑色的火焰，缠绕在了头颅之上，而那顶绅士帽也被这黑色火焰燃烧成了灰烬。要是我早点能够遇到撒旦大人。早点获得他的力量，在游戏降临之初，我就能杀了你，以绝后患。不过现在也不晚，只不过这伊甸园作为你的坟墓，属实便宜你了。三叉戟渐渐凝聚而出，握在了麦克亚当手中。与此同时，波塞冬那虚幻的身影也显现了出来。陆少阳望见，同样燃起浑身的煞气，丝毫不输气势的屹立于面前。撒旦，他能给你力量，自然也会有办法将这力量收回去。你就这么甘心当他的走狗吗？走狗。哈哈哈！哈，麦克亚当突然仰天大笑了起来。陆少阳，你难道还没有看清如今的世界吗？现如今这个世界，有力量就代表拥有了一切，什么撒旦、耶稣、魔神的，只要我有实力，我也可以成为撒旦。所以，不要再当你的救世主了。做得好，他们夸你两句；做不好，你将成为万人唾弃的对象。这样的人类，还值得你去保护吗？考虑考虑，和我们联手吧。没有永远的敌人，只有永远的利益。将这整个世界收入我们囊中。一起做这个世界的主宰，难道不好吗？陆少阳微微一笑，道：“我有说过我要当这个世界的救世主了吗？我只是单纯的想要更好的活下去而已。如果要做这个世界的主宰，那其中的人一定不会有你的。还有，我可不是为了人类，我只是单纯的想要杀了你，仅此而已。”不想再和他多一句废话，陆少阳立刻先发制人，提起手中的九华琉璃剑，迸发出近乎实体化的煞气，朝着麦克亚当冲了过去，直接把你那只猴子叫出来吧。不然你根本不是我的对手。话音落下，麦克亚当没有其他多余的动作，仅仅就是高举起手中的三叉戟，在波塞冬神种之力的加持之下，带着一股死气，猛然朝着奔袭而去的陆少阳挥砍了下去。霎时，一股夹杂着黑色气息的滔天巨浪从三叉戟中磅礴涌出，以吞天之势席卷了过去。那波浪在距离百米之外都能感觉到一股骇人的威压，越靠近，那股死亡气息也就越发的浓郁，甚至最后犹如陷入了真正的地狱一般。灵魂都开始不停地站立了起来，这接受了撒旦的力量后，果然非同凡响啊！不过依旧不值一提。今天我们新仇旧恨一起算。
。雅典娜，借你神种之力一用，再次将雅典娜的神种之力抽离出来，和九尾妖狐的神种之力融合在了一起，那股全新的力量再次涌现了出来。望着手中艳丽极致的九华琉璃剑，陆少阳目光如炬，一道缭绕着阴晕光晕的剑气瞬间自剑尖喷薄而出，带着无坚不摧的气势，径直朝着前方那滔天巨浪斩击了过去。两股力量在空中猛烈相撞。一股足以撼动天地的能量波动骤然爆发，那骇人的冲击波席卷四周，将方圆百米范围之内的天使和恶魔全部吞噬了进去。陆少阳抬头凝视，趁此时机纵身一跃，猛然冲去，目标直指麦克亚当。被撒旦力量洗礼过后的麦克亚当实力果然不容小觑，这一击后也迅速做出反应，将波塞冬的海神之力和撒旦的死神之息同样杂糅在了一起。两个极为耀眼的存在瞬间在战场中引爆开来，如同两颗耀眼的星光。不停的缠绕碰撞，陆少阳，不行啊，没有那猴子的力量，你什么都不是。哦，是吗？那你看看这招。第129章水铺大葬。陆少阳话音落下，只见背后九尾妖狐的模样瞬间发生了变化，在一番扭曲幻化之中，最终彻底变成了波塞冬的模样。那所散发出的气势，那浑身周围所环绕的水波纹路，以及撒旦给予的死亡之息，全部如出一辙，像是完完全全克隆了一个出来。虽然此时麦克亚当早已没有了面容。只剩下一个白骨头颅，但依旧可以看出他那惊愕的表情。竟然能够将我的波塞冬克隆出来，有点意思。不过我倒要看看，你能克隆出波塞冬多少实力。两个波塞冬同时出现在战场之中，那股冲天的威压，让周围的天使和恶魔都不自觉地向两边挪去，给两人腾出了足够的空间。一时之间，所有的焦点都聚集在了陆少阳和麦克亚当的身上，就连站在天神殿高台之上的米迦勒，目光都被这两人吸引了过去。米迦勒定睛凝视。随后，面庞微微倾斜，冲着一旁的守卫天使缓缓道：“拉斐尔和加百列通知到了吗？”回天使长已经通知到了，而且那两位天使长已经开始动身向咱们这里赶了。那就好，再坚持坚持吧。放心吧，天使长，我们一定竭尽所能。朝着战场上望去，此时天使甚至还压过恶魔一头，加上陆少阳的加入，天使的气势更加的奋勇了起来。但米迦勒却没有丝毫的松懈。要知道，到现在为止，撒旦都还未露面，而且。那随时都可能出现的地狱魔龙，也不知隐藏在了何处。这两个如果加入到战场之中，肯定会瞬间扭转局势，天使一方将彻底陷入被动之中。不过，在看到陆少阳一直碾压着麦克亚当，米迦勒还是放下了一部分心来。此时，通过专属魂技进化魅影复制出来的波塞冬，实力竟然在原版波塞冬之上，尤其是在额外融合了雅典娜的神种之力后，竟然奇迹般的发生了意想不到的反应，像是太极一般。神圣之力与邪恶之力竟然完美的融合到了一起，并且所释放出来的新的力量，其威力之大，就连陆少阳自己都有些难以想象。只是轻轻的挥动了一下手中复制出来的三叉戟，那迸发出来的滔天巨浪，竟然比之前使出全力一击的威力还要巨大。麦克亚当实在是没有想到，复制出来的波塞冬竟然会有这等威力。面对现如今的陆少阳，已完全陷入到了劣势之中。要是一直这样下去，败北就只是时间问题了。望着近乎是镜像的对战。麦克亚当有些力不从心，甚至感觉到无计可施，每一招都会被陆少阳用相同的招式反击回来。就在一道巨浪水波攻击过后，麦克亚当立刻向后撤了几步，一把将三叉戟插入了地面，随后拿出一个球状物体，紧握在手中。我就不信你这复制状态能够一直持续下去。陆少阳没有任何的停顿，继续紧握三叉戟，朝着麦克亚当所在的方向继续冲击了过去。不需要持续太久，能杀了你就足够了。一股多种神种之力融合的彩色光芒凝聚在了三叉戟之上，以破天之势挥击而去。霎时，一道滔天巨浪凭空乍现，径直的扑向麦克亚当。望着这惊世骇俗的一击，麦克亚当竟然没有丝毫的躲避，反而是紧握那球状物体，从容不迫的站在原地。本想把这个东西留到最后的，没想到竟然让你给逼了出来。不过也好，趁此机会看看这东西的威力究竟如何。就在巨浪即将扑下去时。麦克亚当突然用力捏碎了手中的球状物体，在那破碎的一瞬间，一缕黝黑无比的烟雾突然冒了出来，像是有生命一样，围绕着麦克亚当旋转了片刻，随后升腾而起，窜入了头颅之中。此刻，巨浪扑下，整个大地都为之一颤，那所扑到的地面更是留下了一个巨大的深坑。但定睛望去，那深坑之中完全没有麦克亚当的身影，就连一缕气息都没有留下。正当陆少阳一脸疑惑探头望去时，天空之上突然出现了一个巨大的水牢，而那水牢的旁边正是消失不见的麦克亚当。呼，这撒旦的原初之力果然非同一般，这力量的提升让人为之陶醉。来吧，让你也感受一下这原初撒旦的力量。话音落下，
，那巨大的水牢瞬间从天而降，速度之快，让陆少阳没有任何反应的余地。仅仅一瞬，便将陆少阳困在了里面。陆少阳救世主，这就是对抗我们的下场！水瀑大葬，天幕之上，一根根巨大的水柱开始渐渐凝聚，数量之多，犹如漫天的繁星。就在彻底凝聚完成的一刹那，只见麦克亚当大手一挥，漫天的水柱爆射而下。以破风之势直指被水牢控住的陆少阳，一旁不停阻击恶魔的陆雨薇望见，心脏顿时漏跳了半拍，随后目眦精烈的朝着陆少阳所在的方向冲了过去。少阳，远在天神殿高台之上的米迦勒也猛然一惊，立刻展开六翼，以闪电之势俯冲了下去。但此时吸收了撒旦原初之力的麦克亚当，所爆发出来的力量超过了在场的所有人。不等两人赶到，那漫天的水柱已精准的砸向了水牢中的陆少阳，仅仅一瞬。水花与尘土夹杂在一起，飞扬而出，整个地面都开始微微晃动了起来。紧接着，一根接一根的水柱不偏不倚，冲着水牢所在的那一点，没有丝毫停歇，疯狂地砸了下去。漫天的水柱仅仅只坠落了一半，地面便已经被砸出了一个深不见底的巨坑。就这，依旧没有停下来的意思。悬于空中的麦克亚当浑身开始散发出浓烈的黑气，那浓郁程度已经快要将他整个人包裹了起来。下一秒，这些黑气飘然而出。侵入了天幕上的水柱当中，随后剩余的水柱开始慢慢汇合，最终融成了一个直径近百米之宽、遮天蔽日的巨型水柱。都给我去死吧！第130章，想杀我？你还不够格！巨型水柱在麦克亚当的控制之下，犹如陨石坠落一般，朝着地面砸了下去。周围的恶魔望见这一幕，顿时一惊，随后没有任何的恋战，发了疯的朝着巨型水柱所覆盖的面积之外逃窜而去。不，陆雨薇全然不顾。依旧奋力地朝着巨大的深坑处跑去，不过刚跑到一半，就在巨型水柱即将砸落地面之时，千钧一发之际，米迦勒从天际俯冲而来，一把将陆雨薇抱起，紧贴着巨型水柱的边逃离了出去。巨型水柱楼下，整个大地都为之颤抖了一下。这一击恐怕洪荒神种加深，也难逃一死。那所覆盖的区域直接化成了一片汪洋，无数天使和恶魔的尸体慢慢的漂浮了上来。那原本浸染着黑气的水，此刻鲜红一片。你放我下去，放我下去！听到陆雨薇那歇斯底里的吼叫，米迦勒也为之动容了一下，但最终还是没有放手，一直将他带到了安全的地带，才将他放了下来。少阳，少阳！一落地，陆雨薇立刻拔腿朝着那片汪洋跑了过去。就在此刻，天空之上的麦克亚当再次发动了攻击，这一次的目标便是陆雨薇。看到一根水柱再度袭来，米迦勒瞬间振翅一挥，无数如针一般的坚韧羽翼朝着落下的水柱爆射了过去。如今，这个水柱所蕴含的力量显然弱了许多，羽翼穿过水柱，直接将其瓦解在空中。随后，米迦勒如一支离弦的箭，冲到陆雨薇身边，将她保护了下来。天空之上的麦克亚当俯看到这一幕，顿时仰天大笑了起来：“哈哈，真的是好感人啊！不过，你既然这么想去死，那我就成全你们。”麦克亚当愈发的疯狂了起来，整个人身上的黑气逐渐扭曲。紧接着，只见他近乎抽干了波塞冬的神种之力，再次凝聚出了一个巨大的水柱。这水柱虽然没有刚才直径长，但也有它一半的大小。在凝聚成后，如法炮制了刚才那一招。蕴含着狂暴力量的巨型水柱，在麦克亚当的控制之下，再次如陨石般砸落了下去。此时，由于米迦勒的法尔基砍刀还在天神殿高台之上的圆柱中插着，所以并没有太多的攻击手段。眼前最优的选择就只有一个，那就是逃跑。但就在刚向外飞出一半的距离时，一个巨大的水牢突然从脚下的水面升起，将两人牢牢地困在了里面。哈哈。没想到这次收获颇丰啊！不仅杀了陆少阳，竟然还能顺手将米迦勒给解决了。你们这些天使果然如同撒旦所说的那样，没了武器以及圣光的加持，就如同蝼蚁一般。好了，各位，请死吧！一股绝望的气息瞬间弥漫开来，周围的天使立刻冲上前去，想要解救两人，但全部都周围的恶魔给阻挡了下来，根本无法靠近。米迦勒试图击碎这水牢，但攻击后才发现上面篆刻着许多奇异的符号。定睛望去后才发现。这竟然是撒旦专门用于诛杀天神的符咒。不仅如此，抬头望着那水柱之上，也篆刻满了这种奇异的符号。诸神符咒！米迦勒直接惊呼了起来。这特殊的水牢以及水柱，显然不可能是麦克亚当而为，一切都是有备而来。哈哈，看来已经被你发现了。不过一切都晚了。实话告诉你们，这一切都是撒旦大人事先布置好的。论智谋，你们和撒旦大人比，简直输得体无完肤。能够明明白白的死，对于你们也算是一种恩赐了。麦克亚当说完，也不再犹豫，瞬间加快了巨型水柱的下落速度。
就在水柱即将轰击到两人身上时，水面之下突然一道碧蓝色的光芒炸现而出，直冲天际。这光芒所蕴含的力量比那诸神符咒还要狂暴，仅仅一瞬就将那巨型水柱冲破开来，并且没有丝毫减弱的趋势，径直朝着天空中的麦克亚当轰袭而去。麦克亚当突然一惊，随后舍命朝着一旁躲去。虽然躲的已经足够及时了，但还是被那狂暴的碧蓝色光芒击碎了一只手臂，而且完全无法复原。就在此刻。一个再熟悉不过的声音缓缓响起：“我说，雅典娜的胜利者之矛怎么都打不破这水牢呢？原来是篆刻了诸神符咒啊！”陆陆少阳听到陆少阳的声音，不仅是米迦勒和陆雨薇两人，就连天空之上的麦克亚当也震惊的张大了嘴巴，一脸错愕道：“不可能，这水铺大葬是撒旦专门加持过的，你被击中，不可能还活着，这绝对不可能！麦克亚当，别说是你了，就算是撒旦想杀我，也还不够格。”话音落下。米迦勒和陆雨薇脚下的水面突然开始波动了起来，随后一个巨大的漩涡慢慢出现，并且越来越大，最后竟然直接将那地面上所有的水收拢了起来。下一秒，这些水骤然变成了一只巨龙的模样，而陆少阳则屹立于龙首之上。定睛望去，只见此时的陆少阳浑身上下竟然覆盖着碧蓝色的龙鳞，额头之上也突兀的长出了一对龙角，瞳孔更是成为了树形的梭状体，而那便是龙眼的形状。虽然不清楚陆少阳的身上到底发生了什么事情，他此刻全然一副神龙姿态，加上那脚下的水龙，整个人熠熠生辉，如天空龙将士。撒旦，你还准备在麦克亚当体内待多久？望着屹立于水龙之上的陆少阳，即将飞到麦克亚当的身边时，一团黑气突然从他内体窜了出来，随后立刻幻化出了自身原本的形态。之前听他们说起你陆少阳有多么的厉害，一开始我们还以为是夸大其词，没想到今日一见，果然非同凡响。看来他们的建议是对的。你这个绊脚石必须得除掉，除掉你后也能顺势完成我们的计划，一举两得。撒旦缓缓抬起头颅，冲着陆少阳露出一抹诡异的微笑。第131章，麦克亚当，安心去死吧！除掉我，可以啊。不过，你有这本事吗？陆少阳嘴角微微一扬，脚下的水龙瞬间张开那可吞日月的巨口，朝着麦克亚当和撒旦所在的位置扑了过去。那被抽离了部分力量的麦克亚当，望见这一幕后，想要逃离。但奈何撒旦抽离出来时带走了大部分的力量，面对这一击已经是完全来不及了。一旁的撒旦在望见这一幕后，瞬间将手搭在了麦克亚当的身上，随后疯狂的将他体内所剩无几的力量全部抽取了出来。撒旦，你！麦克亚当一脸错愕：“我什么我？能和我融为一体，是你的荣幸。”哀嚎，挣扎，想要反抗，却完全没有任何可以反抗的手段和力量，就任凭撒旦在那不停的抽取着。此时的波塞冬也开始渐渐萎靡了下来，眼看要就彻底变成透明状，彻底消失之时，远处的陆少阳眉头一紧，瞬间加快速度，手握九华琉璃剑，驱使着脚下的水龙一剑斩去。那一剑，其中所蕴含的水龙之力，让撒旦也不得到不重视了起来，随后立刻停下手，化成一团黑气，跃迁到了一个安全的位置上。没想到啊，这麦克亚当如此对你，你竟然还想着救他，是因为你们都是人类吗？还真是手足情深啊！哈哈，陆少阳一把将奄奄一息的麦克亚当提在手中，瞥眼望去，随后又扭过头来，冲着撒旦微微一笑：“你想多了，我只是单纯的不想让你杀死他而已，因为杀死他的人必须是我。”没有多余的废话，陆少阳直接举起手中的九华琉璃剑，朝着麦克亚当的胸口处刺了进去。这一剑如同重生之前被三叉戟所击穿心脏一样，没有任何花里胡哨的动作，就是简简单单的刺入拔出。但陆少阳那眼神中所露出的杀意，比那撒旦还要浓郁，让这濒死的麦克亚当都忍不住的站立了起来。你，你为什么对我有那么那么大的恨意？我们的过节似似乎不至如此吧？不至如此，呵呵，是不仅如此。能能告诉我是为什么吗？你不用知道了，安心的去死吧。陆少阳望着麦克亚当那骷髅头中慢慢熄灭的黑气，不知为何，胸口处又开始隐隐约约的幻痛了起来。可能是想到了曾经的往事，也可能是大仇得报。再没有多余的废话，陆少阳直接将神种之力凝聚于九华琉璃剑之上，肆虐的朝着麦克亚当的体内涌去。仅仅一瞬之间，只见此时的麦克亚当都没来得及吭一声，体内所有的黑气便被陆少阳的神种之力给驱散了出去，随后彻底失去了生命体征，只留下一具空荡荡的白骨。呼！陆少阳顿时长舒一口气，抬手将麦克亚当的白骨扔了下去。远处的撒旦望见这一幕后。忍不住的一边仰天大笑，一边鼓起了掌来。哈哈哈哈，陆少阳呀，陆少阳，没想到你比恶魔还要恶魔，看来
，你体内隐藏了不少的邪恶因子啊！要是把它诱导爆发，想想就让人兴奋。”陆少阳同样轻蔑一笑，驱使着脚下的水龙，缓缓地朝着撒旦的方向移动了过去。“我都说了，我不是什么圣人，也不是什么救世主，我只是一个想要活下去的普通人而已。如果谁阻挡我活下去的话，我不介意变成恶魔，送他入地狱。”话音落下，陆少阳心念一沉。控制着脚下的水龙，猛然扬起了利爪，朝着撒旦抓去。速度之快，让下方的众人都没有看清楚这整个过程。亘古水龙魂，想必这也不是你自己的力量吧？一眼就看出端倪的撒旦，立刻摇身一变，展开由死亡之气形成的羽翼，立刻向后撤退。与此同时，在身边凝聚出了一个黑气团，如炮弹一般朝着陆少阳爆射了过去。没错，这的确不是我的力量，但是能够杀了你，是谁的力量又如何？面对猛袭而来的黑气团，陆少阳没有躲闪，反而是加快了速度，手中那九华琉璃剑再次立于胸前，带着亘古水龙之力直面迎击了上去。刹那之间，和亘古水龙融合到一起的陆少阳冲破那黑气团，一个瞬息直逼到撒旦的面前。这滔天的威压让撒旦倍感压力，不敢再有任何的戏谑，拿出 120% 的实力将陆少阳阻挡了下来。也就是这一击，让陆少阳彻底摸清了眼前这个撒旦的真实实力。你的实力。要是只有如此的话，那你还乖乖受死吧！哈哈，好狂妄的人类啊，陆少阳，你真是让我印象深刻呀、啊。不过你要是觉得我只有这些实力的话，那你就大错特错了。撒旦猛然用力将陆少阳推开百米之外，随后再次变起了身来。只见他那魁梧的身躯再次膨胀了起来，并且额头之上还长出了一对血红无比的角，身上也随之覆盖了一层厚厚的角质，有点像是地狱魔龙身上的鳞片。最重要的是，他所散发出来的死气。更加的浓郁，甚至月光都无法从那黑气中逃逸出来，如黑洞一般呈现出一片无尽的黑域。在彻底变身过后，撒旦伸手将自己的脊椎抽了出来，化成了一把戟剑，握在了手中。那气势如同魔神降临一般，不可一世。来吧，吞噬了你，我就可以摆脱原生撒旦的控制，彻底成为最强的撒旦。一道黑气冲天起，撒旦所在的原地只剩下一道残影。下一秒，那强悍的身躯便直接来到了陆少阳的面前。这速度让所有人都为之一惊，不过好在陆少阳拥有亘古水龙魂的加持，让他立刻做出了反应，扬起手中的九华琉璃剑，先发制人挥击了上去。就这，让你看看什么叫做力量！以撒旦为中心，一片黑域刹那间铺展开来，瞬间侵占了陆少阳周围的区域。随后，无数骷髅形状的黑气如百鬼夜行一般疯狂涌出，朝着陆少阳猛袭了过去。第132章：三大天使。面对这黑域的围袭，陆少阳静心凝气。直接让水龙将自己保护了起来。本以为借此可以抵御这黑气的袭击，但谁知撒旦没有给丝毫的机会。伴随着漫天黑气，提起手中的戟剑，朝着水龙劈砍了上去。这一击竟然直接将水龙劈散开来。虽然它迅速又汇聚了起来，但在那几剑的疯狂挥砍之下，聚合的速度开始慢慢减慢了起来。一直在不停抵御黑气袭击的陆少阳，在面对两方的夹击，一时间有些首尾难顾。不得不说，这变身后撒旦的实力极其的强悍。虽然陆少阳看出这变身姿态并不能维持太长的时间，但就这短短的几分钟就足以致命。撒旦目露凶煞之色，再次奋力挥砍而去，没几下就将水龙的保护给破开了。陆少阳也因此裸露了出来。就此结束了。望着包裹着黝黑死亡之气的几剑挥砍而来，陆少阳顿时感到了一股死亡的威胁。本来还想将女娲隐藏起来，但此刻如果再不使用她的力量，那将是必死无疑。就在陆少阳下定决心。准备将女娲召唤出来时，一把通体散发着圣光的大剑突然从天而降，直接挥砍在了撒旦的几剑之上。救赎之刃，拉斐尔！被挡下一击的撒旦立刻警惕地向四周张望了一圈，不敢再有任何的犹豫，立刻收缩了身体周围的黑玉，朝着陆少阳所在的方向又进了几分。本想趁拉斐尔赶来之前率先击杀陆少阳，但谁知下一秒钟，一声近乎实质化的号角声波以肉眼难见的速度传了过来，直接轰击在了撒旦身体周围的黑玉之上。仅仅一下，那黑玉便像是玻璃一般应声碎裂，并且这号角声波还将撒旦给推了出去。陆少阳也趁此时机与撒旦拉开了距离。加百列的审判号角来的倒是挺快啊，看来那个人类小妞也不行啊，最终还是没能将这两个天使给阻拦下来。既然如此，那我也不陪你们玩了，我们后会有期。话音落下，撒旦立刻隐匿了气息，准备化成一团黑气溜之大吉。但赶来的拉斐尔和加百列完全没有给他这个机会，瞬间现身将他拦截了下来。与此同时，地面之上挣脱水牢的米迦勒也拿回了自己的法尔基砍刀，在重新得到圣光加持之后，立刻加入了战斗。三大天使身上的圣光发生了共鸣，随后连接到了一起
，将撒旦死死地困在了中间。哼哼，凭你们三个残魂碎片就想困住我，还当你们是当年的完全体形态呢？你们如今都自身难保了，还想着拯救世界，真是不自量力！撒旦露出一抹冷笑过后，顿时掏出一个球形物体，瞬间捏碎，将其中的原初撒旦之力吸收过后，朝着头顶上空猛然一滑，次元裂隙，开，霎时。撒旦头顶上方的空间开始出现诡异的扭曲现象，随后一道巨大的时空裂隙豁然显现，像是被一只无形的大手强行撕裂开来一般。望见次元裂隙开启，撒旦立刻挥动起身后由死亡之气形成的羽翼，朝着裂隙处拼命飞去。再见了，诸位，我们不久之后还会再见的。哈哈哈哈，之后再见，我想还是算了吧。陆少阳的声音突然从次元裂隙处发了出来，紧接着一道蕴含着五彩之力的剑气迸射而出。将撒旦给阻拦了下来，这一击的威力显然已经出乎了撒旦的预料，甚至想要躲避开来都完全做不到。此时只好拼尽全力去防御，但就在接触到五彩剑气的一刹那，撒旦顿时内心一惊，一脸错愕的望向了次元裂隙旁边的陆少阳：“你，你这力量，是……”不等撒旦说完，陆少阳盯望着他那惊愕的双眸，俯冲而下，幻妖之境，开！一瞬之间，撒旦只感觉恍惚了一下。但就在下一秒，眼前的五彩剑气突然消失不见了。不仅如此，陆少阳、三大天使以及地面之上的一众天使和恶魔，统统消失的无影无踪，像是从来都没有出现过一样。什么情况？难道是我的母体撒旦出手救我了？想到这，撒旦立刻挥动着背后的死气羽翼，振翅一跃，朝着那上方的次元裂隙冲了进去。就在冲入到次元裂隙的一刹那，撒旦直接肆无忌惮地大笑了起来。哈哈，就凭一个人类和三个残魂天使还想拦我，真是不自量力！我撒旦最终不还是逃出来了？哈哈，撒旦大笑过后回过神来，瞬间愣在了原地。只见眼前的环境依旧是在天使之城的上空，没有发生丝毫的改变。回头望去，身后的次元裂隙依旧还在。顿感不妙的撒旦立刻收起了笑容，不顾一切的再次朝着次元裂隙冲了进去。怎么会这样？穿过次元裂隙后，那面场景竟然还是天使之城的上空。完全没有通过这裂隙回到地狱之中，这一下，撒旦立刻握紧了手中的几剑，警惕的向四周巡视了起来。是谁？有本事出来！一声狂怒过后，撒旦的右侧方位突然又出现了一个次元裂隙，慢慢的，次元裂隙越来越多，最终近乎布满了整个天空。撒旦望见，直接倒吸了一口气凉气，随后没有丝毫的保留，将身体内的死亡之息全部爆发了出来。谁？出来！一边狂吼。一边朝着四周的次元裂隙挥砍了过去。就在此刻，陆少阳的声音突然从撒旦面前的裂隙中缓缓地传出：“还能是谁？当然是我了。”陆少阳从裂隙中漫步而出，身上没有附着任何一个神种，就连武器都没有拿，就那么空着手，闲庭信步地朝着撒旦面前走去。望着没有任何凭借就踏于天空之上的陆少阳，撒旦猛然一惊，举起手中的几剑，毫无章法地挥砍了起来。那夹杂着滔天死气的攻击，竟然被陆少阳轻轻一抬手。就将其挥散开来，比播散一缕烟雾还要轻松。不不，这不可能！第133章，我是谁？我才是撒旦！不可能！那就让你见识一下更不可能的事情。话音落下，漫天之上的次元裂隙缓缓张开，每一个里面都显露出一个血红的瞳孔来，直勾勾的望着撒旦。此时的撒旦想要立刻逃离，却发现无论如何都挪不动脚步，甚至轻微的抬手都做不到。以往都是撒旦在控制别人。如今还是第一次被别人控制，加上那漫天的瞳孔，心中突然慌张了起来，一股莫名的恐惧油然而生。害怕了？从地狱而来的你，竟然也会害怕？望着眼睛都快瞪出来的撒旦，陆少阳意味深长的笑了一下，随后手指轻轻一动，那漫天的瞳孔顿时释放出一道灰色的光束，径直的冲击到了撒旦的身上。这光束并没有对其造成肉体上的伤害，但却让撒旦发出了极为痛苦的嘶吼，像是灵魂被撕裂了一般。那股恐惧和战栗根本由不得自己控制。撒旦目眦尽裂，浑身不停地抽搐着，仿佛下一秒就会痛死过去。但是，这撕裂般的痛楚又让他时时刻刻都保持在清醒的状态，完全是一副求生不得、求死不能的状态。脸上的表情逐渐开始扭曲，变身状态也慢慢褪去了下去，就连那浑身的黑也彻底消散开来。此时的撒旦除了一副扭曲恐怖的皮囊，别无他物。好了，就此结束吧。就在陆少阳准备加大那灰色光束的力度时，已经有些奄奄一息的撒旦突然歇斯底里的嘶吼道：“求求求你，别别杀我！你你让我干什么都可以，求求你放我一条生路。”在听到撒旦的求饶之后，
。陆少阳微微一笑，立刻单手一挥，瞬间让那漫天的次元裂隙消失在了空中。之所以刚才没有将他直接抹杀，而是将其拉入这幻妖之境中，为的就是让他感到恐惧，从而套出一些有用的消息。只是没有想到，仅仅一个小小的手段，就已经让他恐惧成了这般模样，属实超出了自己心中的预期。好，只要你如实回答我几个问题，我可以不杀你。我如实回答，不管你问什么。我都如实回答，不过你能先放开我吗？撒旦心中的小九九陆少阳再清楚不过了，无非就是想要趁机遁走而已。不过面对这个要求，陆少阳还是直接答应了下来。毕竟在幻妖之境中，陆少阳就是主宰，只要进入了这里，哪怕他有再大的本领，也依旧如同蝼蚁一般，随时可以将其捏死。意念一动，撒旦身上的控制直接被解除开来。果不其然，下一秒钟，挣脱束缚的撒旦也不知掏出了一个什么东西。瞬间让他消失在了原地，不见了踪影。既然这么不配合，那你还是去死吧！陆少阳不急不慢，冲着虚空轻轻一抓，消失的撒旦直接被抓了出来。如果之前的一系列操作让撒旦倍感震惊的话，这一抓直接让他怀疑了人生。怎怎么可能？你，你究竟是谁？其实陆少阳也感到有些好奇。虽然他有可能不知道幻妖之境，但身为撒旦，也应该知道类似于这样的幻境才对啊。怎么感觉？他好像从来都没有见过一样，望着彻底失去了逃跑欲望的撒旦，陆少阳将计就计，想到了一个绝对可以让他如实回答问题的方法，随后转而大放厥词道：“我是谁？难道到现在你都不清楚吗？在你的认知中，又有谁能有我这般实力？还有，我的撒旦这个名号，你用的还舒服吗？”听到这，撒旦顿时一愣，一脸敬畏，重新打量着眼前的陆少阳。陆少阳做戏做足，立刻模拟出撒旦身上的死亡之息，以滔天之势。释放了出来。刚才的那句话，加上此时浓郁无比的死亡之息，眼前的撒旦瞬间半跪到了天空之上。准确的说，是臣服。你，你也是撒旦，把野字去掉，给我换成才子。话音落下，陆少阳目怒圆睁，一个响指过后，整个环境刹那之间变换了模样。原本的天空、大地以及天使之城彻底消失不见，取而代之的是一个充满了血腥味、岩浆和血和交汇流淌的地狱场景。此时的陆少阳稳坐在一个骷髅王座之上，自上而下俯瞰着沉浮在地面之上的撒旦，抬头望着高高在上的陆少阳，撒旦这一下彻底相信了，他才是撒旦。您，您是上古原初撒旦？撒旦一脸敬畏，同时充满了恐惧。陆少阳则继续装模作样道：“原来你们是这么称呼我的。”在彻底坐实了身份过后，撒旦立刻改为双膝跪地，不停地冲着陆少阳跪拜哀求道：“原初撒旦大人，真是您啊！”我就说，这世间怎么还会有如此厉害之人？不过您为何会站在人类一方？而且我也是隶属于您的一部分啊！您为什么要将我？不等他说完，陆少阳抬手一记耳光打在了撒旦的脸上。你再叫我做事，我不仅要吞噬你，我还要将我散落的残魂全部收回来。你们一个二个的残魂，还敢自称撒旦，甚至还有几个自立的称号？我这次苏醒归来，要让你们知道谁才是真正的撒旦。陆少阳故作着狂妄的姿态。俯瞰着下方的撒旦，在看到他近乎绝望之际时，突然话锋一转，声音逐渐柔和道：“不过，经过刚才对你的测试，看你实力还可以。正好，我刚苏醒过来，还需要一个帮手。不知道你是愿意协助我收回其余的残魂碎片，还是现在就重新回归到我的体内？”面对这个选择，撒旦想都没想，直接激动道：“原初撒旦大人，我选择协助您。从今往后，我一定尽心尽力，为您赴汤蹈火在所不辞，只求您饶我一命。”陆少阳莞尔一笑，很好，只要你能帮助到我，就你那点残魂力量，我也不在乎，就留给你自己好了。既然如此，那你先说吧，将你分离出来的母体撒旦是谁？他在哪？第134章，突然明灭的灵魂。经过刚才一系列的铺垫，此时的撒旦已经完全没有撒谎的打算了，甚至还有种掏心掏肺的感觉。在听到这个两个问题后，立刻自以为聪明道：“原初撒旦大人，您是准备先去吞噬我的母体撒旦是吧？”陆少阳顿时露出一抹杀意，道：“你要是再说有关问题以外的话，我不介意换一个帮手。”“对，对不起，原初撒旦大人，我……我现在就如实和您说。”可能是之前灵魂被撕裂的痛楚让他彻底畏惧了起来，在看到陆少阳那凶狠的眼神后，立刻乖乖的回答道：“回原初撒旦大人，我的母体撒旦是您的第72片残魂，他目前已经吞噬了298个残魂，再吞噬两个就能挤入路西法他们的行列了。”“哦，对了，路西法就是您所说的自立称号的家伙。”我离开的时候，我的母体撒旦还在万魂殿中。至于现在现在哪里，我就不清楚了。72号碎片，路西法。
将这些信息记下来后，陆少阳继续问道：“明白了，还有一个问题，和麦克亚当一起找到你们的人类，还有谁？还有一个小妞，她获得了路西法的力量，成为了路西法的代理人。不过她现在又获得了我母体撒旦的力量，已经开始为我们效力了。到时候您肯定能见到她。”陆少阳不屑地笑了一下，也不知道这眼前的撒旦是刚被分离出来智商不够，还是他的母体本身就没有脑子，仅仅只是给了他一点力量，就认为他已经转移了侍奉对象。能有这个观点？看来两个撒旦的脑子都不太够用。他叫什么？陆少阳继续问道。不知道，他一直都没有说过自己的名字。那他有什么特征？胸大，腿长，还有一股骚劲。陆少阳顿时翻了一个白眼，本想就此打住问下一个问题，但不知为何，顾雪莹的身影突然不自觉地在脑海中一闪而过。随后没有犹豫，立刻凭空一挥，将他的画像映射到了撒旦的面前。是他吗？对对对，没错，就是他。只不过。他现在更加的妖媚，而且实力很强，虽然比不过我的母体撒旦，但也差不到哪去。这是陆少阳最不想得到的答案。没想到找了那么长时间都没有找到，竟然是因为他获得了路西法的力量。不过能在这里遇到他也是件好事，曾经的恩怨正好在这里一并了结。如今麦克亚当已经被杀，心中的结就只剩下顾雪莹和司空胜了。握紧了拳头，长出一口气后，陆少阳调整好心态，继续问道：“地狱之门在什么地方？你知道吗？”面对这个问题，撒旦思索了片刻，旋即摇了摇头，想不起来了。这部分记忆好像被我的母体撒旦给剥离了，不过有点碎片记忆。这个地狱之门好像在一个果树下，我能记起来的就这么多了。记忆剥离，看来这个信息极为的重要，不然也不会让他的母体撒旦如此的小心翼翼。最后一个问题，你母体撒旦来这伊甸园的真实计划和目的是什么？应该不只是开启地狱之门这一件事吧？自从陆少阳得知撒旦来这伊甸园要开启地狱之门这件事后，就一直有一个的疑惑：他们开启这个地狱之门的目的，便是为了让地狱和人界相连起来，将人类变成滋养他们的养料。但现在有一个极大的问题，那就是现在这里的一切还在副本当中，这一点他们是清楚的。如果现在开启了地狱之门，地狱和人界根本无法连接到一起，仅仅只能让地狱和这个副本连接到一起。哪怕是后面再降临到现实，这个地狱之门也会被关闭，需要重新开启。狮驼岭第二层的血泉入口，以及不周山三大法阵所开启的异次元空间，可以很好的证明这一点。如此一来，不就做无用功吗？还是说，他们根本没有考虑过这个问题？显然，没有考虑这个问题，基本应该可以忽略。即使那母体撒旦在傻，这个事情应该还是明白的。其实最合理的计划，应该是想办法先让这个副本尽快的降临现实，等到降临之后，再去开启这地狱之门。但从副本出现一直到现在这么多天时间过去，母体撒旦不仅没有想着如何去协助顾雪莹完成任务，而是在不停的想办法去开启地狱之门，这就让人十分的疑惑了。听完陆少阳的这个问题，撒旦缓缓闭上了眼，在脑海中不停的搜索着有关这方面的记忆，但随后再次摇了摇头道：“这方面的问题好像也被剥离了。不过我在被母体撒旦分离过后，倒是听到了一些。他们说，就在撒旦即将脱口而出之时。”一团由内而外的黑色火焰瞬间从他内迸发了出来，仅仅一瞬，撒旦都没来得及啃一声，便彻底明灭，连个渣都没剩。这突如其来的情况让陆少阳都为之一惊，怎么会这样？要知道，这里可是幻妖之境，撒旦进入这里的也仅仅只是神识而已。眼前的撒旦消失不见，也就意味着他的神识彻底被明灭了。能隔着幻妖之境直接明灭神识，恐怕那个母体撒旦也办不到。不明所以的陆少阳立刻瞬移到撒旦消失的地方，寻找了半天，真就连个渣都没有剩下。见此情景，只好先解除这幻妖之境，才能彻底查明。随着幻妖之境的解除，周围的一切再次恢复如初，天空之中撒旦所开启的次元裂隙也彻底关闭上了。而那撒旦失去神识的尸体也坠落到了地面之上。米迦勒望见，立刻冲到了陆少阳的身边，询问道：“陆少阳，你没事吧？刚刚那一瞬间，你和撒旦怎么突然都不动了？”而且他的灵魂好像消失不见了，是你做的吗？陆少阳摇了摇头，我只是把他拉入了一个幻境之中，他的灵魂突然自己明灭了。我觉得这其中一定有端倪，我们先下去找到他的尸体看看。第135章灵魂诅咒印记。陆少阳控制着脚下的亘古水龙，直驱而下，在清理掉天空的恶魔后，落到了撒旦的身边。灵魂明灭的撒旦，此刻就像是一个假人，没有任何生命迹象的躺在那里。不等陆少阳开始检查。一旁的拉斐尔突然走上前来，一把将撒旦翻了过来，朝着他的脖颈处望去。顺着拉斐尔的目光，所有人定睛望去，发现，在那黝黑的肌肤下面，好像有个隐隐约约的符号。一旁的加百列立刻拿出审判号角
轻轻的按压在了上面。此刻符号直接显现了出来，像是鬼画符一样，完全看不懂。陆少阳看了两眼，扭头望了拉斐尔。拉斐尔天使长，这个符号是什么东西？这是灵魂诅咒印记。拉斐尔扬起手中的救赎之刃，猛然一挥，将地上撒旦的尸体燃成了灰烬，随后站起身来，缓缓道：“这个印记是撒旦的一种控制手段。”印记中可以篆刻、设定一些明令禁止的行为或者话语，一旦触发，携带印记者的灵魂便会被瞬间泯灭。不过，这种印记一般只有实力非常强大的撒旦才能做到。看来这进入伊甸园的撒旦实力不容小觑。听到拉斐尔的解释，陆少阳旋即接到：这次进入到伊甸园的撒旦是原初撒旦分裂出的第72个碎片，并且他目前已经吞噬了298个残魂，实力非常强悍。嗯，你是怎么知道的？拉斐尔扭过头来。一脸狐疑，刚才我把他拉到了一个幻境中，从他嘴里套出来的。不过就在他准备说他们此次来这里的真实目的时，这个诅咒就触发了。然后后面的事情你们也都知道了。你还套出什么信息了？拉斐尔脸上突然多出了一抹兴奋的表情。陆少阳并没有立刻说明，而是环顾了一眼四周，望着那些开始逃窜的恶魔，缓缓道：“拉斐尔天使长，剩下的消息可能得和你们细细的去说。我们先把这里的处理干净，然后再详谈吧。”说罢，陆少阳便直接奔向了陆雨薇所在的方向。望着完好无缺的陆少阳，陆雨薇直接湿润了眼眶，随后不顾一切的拥到了他的怀中。你吓死我了，我还以为你死了呢。我哪有那么容易死？陆少阳轻抚了一下陆雨薇的头，安抚了几句后，立刻郑重其事道：“好了，趁着我体内的亘古水龙之力还能持续一段时间，我们赶快清理完这些恶魔。有些事情我们得赶快去和米迦勒他们去商讨。对于我们而言，已经没有多少时间了，后面恐怕还有一场恶战在等着我们。”陆雨薇立刻从陆少阳的怀中出来。揉了揉红润的眼眶，调整完情绪之后，立刻照出玉兔，将玄灵冰破功握在了手上。两人立刻动身，朝着周围的残存的恶魔冲了过去。望着陆少阳不停施展的亘古水龙之力，陆雨薇还是忍不住的询问了起来：“少阳，你这水龙之力是怎么一回事？难道说你还有一个水龙神种？”陆少阳一发水波攻击过后，转而笑道：“我有多少神种，你难道不知道吗？”“知道啊，但是好像之前从来没见你用过这水龙之力。”陆雨薇一脸疑惑，之前没有用过，那是因为这个力量就不属于我。说着，陆少阳便从怀中掏出一颗已经暗淡下来的宝珠。这个宝珠是我在征战不周山时，巨龙给我的，亘古水龙之力就源自这里。不过这个东西是一次性的，用完就没有了。陆少阳现在有点后悔，没想到这宝珠中蕴含的力量竟然如此逆天。早知道是这种情况的话，就直接将女娲召唤出来了。不过此时说什么都晚了。现在只能是用剩下不多的亘古水龙之力，将这些恶魔清理干净，也算是没有浪费。两人瞬间加快了速度，朝着战场的更深处冲去。望着陆少阳那英姿飒爽的背影，以及那浑身散发着丝毫不弱于三大天使的威压，拉斐尔和加百列一脸笑意，扭头望向了米迦勒。米迦勒，一开始我和加百列环在想，你为什么会和一个人类达成同盟契约？现在见到他本人，看来你的决定是极为明智的。别着急，等会你们俩和他多接触一会，你们就会发现。现在他所展示出来的仅仅只是冰山一角。越是这样说，拉斐尔和加百列的兴趣也就愈发浓厚。你这么一说，我都有点迫不及待了。那走吧，还等什么呢？赶快将这些恶魔清理干净，这样你就能早点见识到他的全部了。米迦勒说罢，提起手中的法尔基砍刀，挥动起背后的羽翼，直奔残余的恶魔而去。随着陆少阳以及三大天使的加入，战场瞬间被打扫干净。至于剩下的善后工作，则交给了天使之城的守卫天使。一行人再次回到了天使之城中，只不过这一次没有去天神殿，而是来到了米迦勒的私人宫殿之中。在三位天使长的邀请下，陆少阳和陆雨薇缓缓地踏入了进去，陈国安四人则很自觉地守在了门口，并没有进入。五人进入会客大殿，落定到各自的座位上后，没有多余的闲聊，直接进入了主题。拉斐尔率先开口道：“陆少阳，刚才你说还从撒旦那里得到了一条信息，是什么信息？”陆少阳扭头望向了拉斐尔，不卑不亢，中气十足地回应道。刚才我在撒旦那里，还得到了一条有关地狱之门的消息。他说，地狱之门的具体位置在一棵果树下，但至于在哪棵果树下就不清楚了。果树下，拉斐尔顿时发出一声若有所思的声音。就在此刻，一旁的加百列直接将这个话题接过来道：“拉斐尔，不用想了，我大概知道是在哪个地方了。哪个地方？距离亚当和夏娃住所不远处的禁果林，里面有几棵参天果树，那里正好就在我们锁定区域的范围之内。”第136章突闪的记忆碎片，禁果林，难道就是亚当和夏娃被撒旦诱导吃下禁果的那片果林？想到这，
陆少阳立刻将这个问题向加百列询问了起来。不过在听完之后，不只是加百列，就连米加勒和拉斐尔也同时投来了震惊的目光。陆少阳，你是说撒旦最终会变成一条蛇，然后诱惑亚当和夏娃吃下禁果？身为失乐园副本中的任务角色，三大天使自然不清楚后面剧情的走向。原本陆少阳并不打算讲出来，毕竟现在的变数实在是太多，万一最终没有按照这个剧情发展，讲出来反而会有误导的可能性。但就在刚才，撒旦的灵魂被明灭之后，陆少阳便改变了这个主意，将后面可能发生的事情原原本本的全部讲述了出来，并且还将自己认为撒旦来这里，还另有目的的想法说了出来。三大天使从开始听，眉头就一直没有舒展开过。你是说，撒旦来这里不仅仅是开启地狱之门，还另有目的？这个情况我们倒是没有察觉到。加百列缓缓道。就在此时，一旁的拉斐尔似乎想到了什么，随后有些惊恐的望向了米迦勒。米迦勒，你还记不记得我们之前在一个上古天神遗迹中发现的那个壁画？你说的是无尽之地的那个遗迹，没错。你那还有记录吗？快拿出来给陆少阳看看。也不知道是什么情况，只见两人似乎有些紧张。随后，米迦勒急急忙忙的单手一挥，将那壁画的内容显现到了半空之中。随着一个原始壁画在半空中缓缓呈现出来，陆少阳和陆雨薇也旋即皱起了眉头来。只见那壁画最上方有一个大大的图案，至于这个图案，陆少阳再熟悉不过了。那便是“嘿，神话”的游戏图标，就在那图标下面画着一棵参天大树，大树的根部有一条长长的裂缝，而这条裂缝的水平位置上，则画满了密密麻麻跪在地上不停朝拜的小人。仔细望去，这些小人好像并不是人，每个圆形的脑袋之上全部画着一对小小的恶魔角。顺着视线继续向下望去，下面一层则画满了骷髅与蛇，并且还有好多的十字架，让人看完第一眼就想到了地狱。米迦勒，这所画的。该不会就是地狱之门和那棵果树吧？别急，这只是一部分。你继续往下看。当这一部分全部看完之后，米迦勒控制着画面，轻轻往后一推，整个画面开始急剧缩小。片刻之后，岩壁上的完整图案全部显露了出来。直到这时，陆少阳才发现，刚刚看到的画面不过是整个画面的十分之一而已。此刻，再从黑神话图标所在的位置向四周发散望去，便会发现整个壁画总共分为三层，正好对应着天界。人界和地狱，而那参天大树的轮廓外面还包裹着一个更大的树，直接贯穿了三界，颇有一股世界之树的意味。树的主干之上盘绕着一条巨蟒，每一个树杈上面全都画有一个小球，小球里面似乎也画着什么东西。陆少阳立刻用手指了指道：“米迦勒，麻烦把这些小球放大一下。”米迦勒随机挑选了一个小球，将画面慢慢放大。等放大之后，只见里面的画面依旧还是分为了三层，并且有一个细长的树枝从最上面一层直接贯穿到了最下面一层。经过查看，每一个小球都是如此，而且图案出奇的一致。在看完这整个壁画之后，不知为何，陆少阳突然有一种似曾相识的感觉。但随着记忆越来越清晰，陆少阳的头突然开始抽疼了起来，这疼痛愈演愈烈，最后如同一个钢钉嵌入脑中，不停的搅拌。啊！难以忍受的痛苦让陆少阳猛然低下头，不停的用手捶打着头部，想要以此来缓解一下。不过这个方法似乎不太奏效，疼痛并没有减弱，反而更加严重了起来。一旁的陆雨薇发现，立刻半蹲到了陆少阳身边，一脸关心的询问道：“少阳，你这是怎么了？”面对陆雨薇的关心，陆少阳疼的根本什么都没有听到，甚至意识也开始变得有些模糊了起来。这一下可吓坏了陆雨薇，一时间有些不知所措。三个天使见状，顿感不妙，立刻起身赶了过去，一脸凝重的望向了陆雨薇：“陆小姐，陆少阳是有什么救急吗？”“没有，少阳他从来没有出现过这种情况，现在这种情况还是第一次出现。”就在几人一筹莫展之际，陆少阳突然一口鲜血喷涌了出来，随后直接仰躺在了地上。此刻，在陆少阳的视线之中，周围的一切渐渐开始模糊了起来，最后彻底陷入到了黑暗之中，完全听不到外界的任何声响。与此同时，在陆少阳的意识中，开始出现一些从来不曾见到过的记忆碎片，那些记忆碎片一片一片不停地从眼前闪过。虽然疼痛依旧没有停止，但能够清楚地感知到那记忆碎片中的内容。只见那记忆碎片里。陆少阳孤身一人屹立于那棵通天巨树之前，周围全都是恶魔，面前还站着一个百米高的撒旦。第一个碎片一闪而过，紧接着第二个碎片又闪了过来。那里面，陆少阳从虚空而来，又从虚空而去，而那穿越虚空的裂缝，正是之前所看到的次元裂隙。第三个碎片里面，陆少阳似乎拿着一个什么东西，放入了那通天巨树里面，随后整个树开始抖动了起来，并且愈演愈烈。第四个碎片里面，只看到几个神秘人在对话，对话的内容。只依稀的记下了几个词。
，第二世界之树尾神大融合重生，而后的第五个记忆碎片、第六个记忆碎片、第七个记忆碎片，每一个碎片当中全都是和那颗通天巨树有关。但越往后，碎片的内容也就越少，并且也愈发的模糊。第137章圣光树神阵，记忆碎片依旧在不停的闪动，但此刻的陆少阳已经完全无法感知到这些碎片中的内容了。整个人到了近乎失去意识的边缘，望着不停抽搐并且越来越虚弱的陆少阳，加百烈突然紧皱眉头，随后拨开众人，一个跨步走了上去。只见他手指上微微泛起一团朦朦胧胧的白光，并将其轻轻的点在了陆少阳的额头之上。感知了片刻之后，加百烈的眉头皱的是越来越紧，最后甚至是长大了嘴巴，一脸的不可思议。不好，陆少阳他的记忆好像出了一点问题，有一些记忆碎片现在正在吞噬他现如今的意识。什么？怎么会出现这种情况？一旁的陆雨薇直接惊呼了出来，应该是那壁画又发出了他的一些隐藏记忆。此刻的陆少阳已经开始慢慢停止了抽搐，没有了任何反应，就如同刚才灵魂被明灭的撒旦一样，像一个假人一样，仰躺在了地面之上。见此情况，加百烈没有任何犹豫，立刻召出审判号角，释放出一道音波，将陆少阳给包裹了起来。米迦勒、拉斐尔，快，一起开启圣光树神阵！话音落下，米迦勒和拉斐尔瞬间召出各自的武器。紧接着释放出一道微光，笼罩在了陆少阳的身上。陆雨薇虽然一脸的急切，但还是十分自觉的退了出去，给米迦勒几人留出了足够的位置。三大天使的羽翼此刻全部张开，微弱的光芒也渐渐变得浓郁了起来。陆小姐，再退远一点。好，望着陆雨薇迅速退到了墙角边，三大天使相互对望一眼，默契的点点了头。下一秒，一个五芒星阵突然从陆少阳所躺的地面显现而出。随后以井喷之势朝着陆少阳的身躯冲刷了过去。圣光啊，我以三大天使之名，竟印此人心中涌出的记忆，让他的记忆暂存于此。随着吟唱的结束，圣光树神阵的光芒变得更加要耀眼了起来。最后如同一轮太阳，将整个宫殿乃至整个天使之城都照得如同白昼一般。不过这光芒仅仅只维持了一刹那，便消失在了漫空之中。远在墙角处的陆雨薇，在恢复视力后，立刻朝着陆少阳所在的位置望了过去。此时的三大天使全部气喘吁吁地坐在地面之上，而那原本已经没有任何反应的陆少阳，胸口处开始慢慢起伏，神志也渐渐清晰了起来。陆雨薇见状，立刻拔腿冲了上去。少阳，少阳，少阳！在一声声的呼唤中，陆少阳终于是缓缓地睁开了双眼，只不过那双眼眸之中却多了许多东西：不安、疑惑、震惊、恐惧，以及那好像经历了百年岁月沧桑的神色。少阳，你终于醒了！你可吓死我了！你现在没事了吧？还有没有哪里不舒服？再次听到这关切的声音后，陆少阳眼中的这些神色突然转瞬即逝，像是被故意隐匿下去了一般。随后抬起头望向了陆雨薇，露出一脸笑意：“我没事了，让你担心了。”说罢，陆少阳揉了揉陆雨薇的脑袋，在他的搀扶之下，直接坐起身来。望着气喘吁吁、因为吟唱仪式而变得十分虚弱的三大天使，陆少阳在刚才逐渐清晰的意识之中，已经感知到了他们的所作所为。没有多余的话，立刻掏出一些神种专用的补气丹，分发到了三大天使的手中，并且与此同时，双手抱拳，九十度鞠躬感谢道：“感谢三位天使长出手相救，要不是你们在的话，恐怕我就永远醒不过来了。”面对陆少阳的感谢，拉斐尔反而是一脸歉意道：“不用谢我们，其实是我们对不起你。要不是我提议让你看那幅壁画，恐怕你也不会发生这种情况。对了，现在你意识中的记忆碎片应该被封存了吧？还有没有什么不舒服的感觉？”陆少阳旋即摇了摇头，没有什么不舒服的感觉，只不过刚才就像是做梦一样，那些突然闪现的记忆，现在再去回想一下，全是模模糊糊的画面，也看不清全貌了。那就好，不过由此看来，你应该和这个壁画有着千丝万缕的关系啊。说着，拉斐尔和米迦勒对视了一眼，随后将一个金色的法球缓缓地递到了陆少阳的手中。这个法球你收好，里面装的就是刚才你所看到的那幅壁画。我想，这个东西对于你而言，今后肯定能够派上用场。陆少阳也没有客气，再次谢过之后，便将法球接了过来。不过就在此刻，一旁刚刚服下补气丹、恢复了状态的加百烈突然提醒道：“陆少阳，刚才我试着探知了一下你的记忆，结果发现你被封存的记忆，甚至比你现有的记忆还要多。虽然我不清楚在此之前你的身上发生过什么事情，但我还是想奉劝你，在你无法控制那些记忆碎片之前，尽量不要想着去探寻解封那些记忆，否则一定会适得其反的。”陆少阳立刻接纳了下来，不过心中也由此产生了一个新的疑惑。加百列天使长，您比较精通记忆这方面的事情，那您能知道我的记忆为什么会被封存了那么多吗？而且我从小到大的记忆都在，那些封存的记忆真的是我自己的吗？还有
究竟会是谁封印了我的记忆？对于这些问题，加百列也无奈的摇了摇头。你问的这些问题，原谅我一个都没有办法回答你。如果我现在是完整体的话，我不仅可以知道是谁封存了你的记忆，更能帮你把这个封印解除。但是我现在只是一缕残魂，没有办法做到这些。不过有一点，我现在就可以告诉你，那就是你的这个记忆封印，有点像撒旦的灵魂诅咒印记，一旦触发所设定的禁忌，就会出现你刚才的那种情况。但你的这个封印更加的高级。好像是将禁忌直接融到了记忆碎片之中，具体的操作连我都没有见识到过，所以封印你记忆的人实力比完整体的我还要强悍。第138章，什么？三大天使中有坏人，实力比完整体的加百列还要强悍。陆少阳此刻不仅对这个世界有所疑惑，甚至对自己也感觉越来越陌生。从一开始穆老所给的那些似曾相识的照片，到后来遇到了巨龙，再到现在好像在哪见过的次元裂隙，以及这被封印的记忆碎片。一切的一切，好像不仅仅只是重生了那么简单。面对着越来越多的疑惑浮出水面，陆少阳的无力感越来越重。本以为自己的实力已经到达了一个很高的程度，但现在再一看，简直和初出茅庐的毛头小子没有什么差别。将这些疑惑一一记下来后，陆少阳立刻调整了心态，脸上重新浮现出了微笑来。谢谢你，加百列，我大概已经清楚了。虽然不知道的还有很多，但起码知道了是什么问题。等后面我们完成这里的任务后，我会着手去调查的。到时候可能还要时不时的再麻烦你们。陆少阳能有这种心态，让加百列很是感叹。我们可是盟友，有什么事情尽管来找我们。不只是我们，从今往后，只要你需要，所有天使都可以无条件的帮助你。加百列说完，拉斐尔紧接着道：“没错，有什么需要你尽管说，能办到的，我们一定办到。”对于这承诺，陆少阳心中顿时充满了一股暖意。不过在感动了片刻之后，陆少阳还是收敛了一下内心的感性，将话题重新拉到了主线之上。对了。对于撒旦那边开启地狱之门的事情，你们接下来有什么打算？拉斐尔率先开口道：“我准备和加百列再去找寻一下你所说的那棵果树。如果地狱之门真的在那里，我们会通知米迦勒，让他带领天使军团赶到那里，一举歼灭撒旦。”对了，那你呢？要和我们一起去吗？陆少阳立刻摇了摇头：“不了，等你有地狱之门的消息后，我会立刻赶到。现在我还有别的任务要去完成，等我完成之后，我们后面再会合。也好，这样分头行动效率更快一些。”那我们就这么说定了，一有情况就互相通知对方。拉斐尔说完，陆少阳立刻从系统仓库之中掏出三枚信号弹，分别给到了三人手中。不管是谁，一旦有消息，就释放这个信号弹。看到这个信号弹，我们就一起赶过去，怎么样？这个方法可不可以？三个大天使望着手中这个稀罕物，没有任何的拒绝，全部点了点头，以表同意。就此商讨好后，陆少阳和陆雨薇也没有再继续闲聊下去，拜别了一下。随后，立刻朝着米迦勒的私人宫殿之外走去。刚离开房间，一旁的陆雨薇缓缓将头凑到了陆少阳的身边，关切地问道：“少阳，你真的没事了吗？要不要休息一晚再去？时间不多了，我们不能再浪费任何一点时间了，不然任务恐怕真的无法完成了。”说到这，陆雨薇突然想起来一件事情，随后询问道：“对了，你之前不是说他们现在即使开启了地狱之门，也是无用功吗？也无法将地狱和人界连接到一起？”那你说他们会不会也意识到了这一点，然后就不去开启了？等到一方任务结束之后再去开启，有没有这种可能？不过如此以来，我们算不算成功阻止了撒旦开启地狱之门？任务能不能完成？对于这个问题，陆少阳似乎早已预料到了。撒旦如果不去开启地狱之门，应该算任务完成。毕竟我们达到了最终任务，想要我们达到的目的。但我想告诉你的是，撒旦不可能不去开启地狱之门的，而且他一定会想方设法在副本降临现世之前。完成这个事情，嗯，为什么？撒旦应该没有那么傻吧？陆雨薇一脸疑惑。陆少阳立刻环顾了一下四周，在望见走廊两边所站着的天使守卫后，并没有着急回答，而是小声道：“先离开这里，等没人的时候我再告诉你。”虽然不知道是什么原因，但陆雨薇还是听话的点了点头。不过就在下一秒，陆雨薇立刻将玉兔召唤出来，附在了自己的身上，而后他的声音便突然在陆少阳的脑海中响了起来：“好了。”现在你可以说了，直接用心灵感应交流，就完全不用担心被别人听到了。望着陆雨薇没有开口，声音却出现在了脑海中后，陆少阳顿时惊奇的瞪大了眼睛，立刻用意识回复道：“你这个是怎么做到的？”我说：“少阳，刚才他们不会把你给弄傻了吧？你忘记了吗？玉兔的第三个觉醒技——月之感应，使用心灵感应链接有方目标，链接的有方可使用心灵感应进行交流。我现在用的就是这个技能。”陆少阳猛然拍了一下脑袋，自从玉兔觉醒过后，根本就没有用过这个技能。以至于到现在都把他给忘记了，再也没有任何顾忌的陆少阳立刻用心灵感应解释道：“其实撒旦一点都不傻，反而极为的聪明
。如果不是我刚才记起了一些记忆碎片中的内容，恐怕我想破头也想不到撒旦他真实的目的。等等，少阳，你刚才不是说你突然出现的那些记忆碎片，在他们的封印之下都记不起来了吗？虽然此时是用的心灵感应在交流，但陆少阳还是下意识的朝着四周又环视了一圈，之后才缓缓道：“我之所以没有说出来，是因为他们三个天使之中有一个已经背叛了天使，加入了撒旦一方。”不，不应该是加入了撒旦一方，准确的说是和撒旦成为了同盟关系，而且那个天使今后还会成为天使和恶魔之外第三种可以主宰万物的存在。啊，这件事你是怎么知道的？这也是我记忆碎片里的内容，那种感觉我没有办法和你形容。我百分之一百肯定是他们，但又无法确定是他们中的哪一个，恐怕只有完全解封了记忆碎片才能彻底清除是谁。所以在不确定是谁的情况下。我们还是对他们三人都提防一点比较好。第139章第二世界之术。听完陆少阳所说，陆雨薇直接倒吸了一口凉气，属实没有想到竟然会有这种事情发生。在震惊了片刻之后，陆雨薇长舒了一口气，将那没有问完的问题继续问道：“少阳，那撒旦的真实目的究竟是什么？撒旦的真实目的是创世，创世这两个字如同惊雷一般，直接在陆雨薇的脑海中炸裂开来。”并且让他直接站住了脚步，一脸震惊地望着陆少阳：“你是说，撒旦开启这地狱之门，是为了创造一个世界，是这个意思吗？”陆少阳点了点头，但随后又摇了摇头，通过心灵感应和陆雨薇解释道：“虽然不能百分之百确定，但也应该八九不离十。”我把记忆碎片里的内容，以及米加勒所展示的那个壁画内容大致串联了一下，就得到了这么一个结果。虽然有些不可思议，但我想不到别的结果了。陆少阳还是没有太习惯使用这个心灵感应来交流。总是说几句，就向四周张望一眼。在离开了悠长的走廊之后，两人加快了步伐，朝着宫殿的大门外走去。直到即将走到门口，陆少阳这才再次开口道：“撒旦之所以着急在副本没有降临之前就把地狱之门打开，我猜测他大概就是为了让地狱和这个副本连接到一起。同时，如果这个副本一直完成不了任务，那么这个副本其实就相当于一个小世界了。一旦让他在这里开启地狱之门，在这个小世界里，撒旦他将会是主宰般的存在。”即便是天使也无法奈何他。还有，不知道你有没有注意，那个壁画上不仅在每个树杈上拥有一个小球，其实在那大树的根部同样拥有一个小球，并且还有一道裂缝。只不过那个小球十分的模糊，并被裂缝遮挡住了大部分，但里面的天界、人界、地狱这三界标注的十分清楚，像不像现在这个副本里的世界？最后，在我的记忆碎片里，我还看到了一个恶魔在灌溉一棵果树，最后那棵果树直接贯穿了三界，成为了第二世界之树。解释到这里。陆少阳和陆雨薇已经来到了宫殿的大门口，不过两人并没有着急出去，而是呆呆地站在了原地。不仅是陆雨薇听得有些合不拢嘴，其实陆少阳在讲述的时候也有些不可思议。但没有办法，这些整理出来的信息加上那些记忆碎片，得到的就是这个结果。就在即将走出这个大门时，陆少阳将最后极为震撼的推测结论缓缓地说了出来。所以，撒旦是想在这个副本之中模仿世界之树创世的方法，再培育出第二颗世界之树。并以这个副本作为基础世界滋养培育它，等到这棵树彻底突破了这个副本世界，那个时候恐怕不只是我们所在的世界会彻底沦为它的养料，米加勒所提到的其他位面估计也难逃这厄运。随着最终的结论在陆雨薇的脑海中回想结束，顿时感觉这个世界变得更加玄幻了起来。一个末世就足够让人匪夷所思了。嘿，神话的事情都没有弄明白，现在又来了一个撒旦的第二世界之树。两人相互对望了许久。陆雨薇最终还是在心里重新树立了一个新的世界观，随后有些无力的长叹了一口气：“你所说的这一切，我怎么有一种无能为力的感觉？这个世界还是我认识的那个世界吗？这个世界一直都是我们认识的那个世界，只不过有些事情已经隐匿在黑暗之处，我们不知道罢了。”好吧，既然如此了，那么下一步你有什么计划？陆少阳缓缓推开了宫殿的大门，一边朝着陈国安四人所在的方向走去，一边缓缓道：“当然是尽快完成任务。”并且找到那棵位于地狱之门上的果树，率先将它摧毁。如果我猜测的没有错的话，当我们准备摧毁那棵果树时，撒旦一定会来阻止的，并且顺便解决一下私人恩怨。私人恩怨？陆少阳扭头望向了陆雨薇。你可能想象不到，和麦克亚当一起协助撒旦的人，竟然是顾雪莹。啊，顾雪莹？没错，是他。他不仅没有死，还获得了路西法和撒旦的力量。而且，撒旦能有如今这个计划，我觉得他功不可没。就在话音落下之际，陈国安四人也立刻赶了过来。还没等几人开口，陆少阳就率先开口道：“走吧，我们现在立刻出发，前往亚当和夏娃所居住的地方。”陈国安抬头望着还未放亮的夜色，关心地望向了陆少阳。陆少阳长官，
，你确定现在就去吗？你刚刚大战一场，而且我看你的嘴角上还有鲜血，要不要稍微休息一晚上再去？亚当夏娃所居住的地方，距离这里其实并不远。陆少阳知道陈国安是好意，但还是摇了摇头，拒绝道：“不行，虽然我们现在还有六天时间，但依旧不够用。我的情况你就不用担心了，我们必须要尽快完成任务了。”是，几人商定好后。迎着夜色，立刻朝着亚当和夏娃所在地方进发了过去。沿着博拉河向下走去，大约走了十几分钟，在陈国安的带领之下，一行人朝着正东方向拐了过去。进入一片森林，大约又走了半个小时左右，便贯穿了过去。离开森林，又跨过一条名为西底街的河流。此时天色已经开始慢慢放亮，周围的一切逐渐清晰了起来，还有那花草树木、山河湖泊也都沐浴在了初阳之下。走在队伍前方的陈国安登上一块高石，冲着前方不远处。接满了红彤彤苹果的果林指了过去，我们到了。亚当和夏娃就住在那片苹果林旁边，只不过我看那里所笼罩的护盾好像不见了。陆少阳顺着陈国安所指的方向抬眼望去，回应道：“看来之前推测的没错，那个护盾就是为了防止我们玩家提前进入的。看来现在整个事情的进展已经到亚当和夏娃这里了，所以那个护盾就消失了。”话音刚落，结果就在此刻，陆少阳突然感觉到一股极为凶煞的死亡之息出现在了前方。第一百四十章，蛇魔撒旦与夏娃。雨薇，快，用隐身术！听到陆少阳的提示，陆雨薇立刻照出玉兔，施展了隐身术。一瞬间，所有人都消失在了原地，不见了踪影。此时，小心翼翼的向前望去，只见一个近乎赤身裸体、仅仅只有几片树叶遮羞的女子，朝着苹果林中走去。而她的身边，则跟着一条浑身散发着死气的蟒蛇。陆少阳所感受到的气息，便是从那蟒蛇身上所散发出来的。撒旦已经变成蛇魔。开始诱惑夏娃偷食禁果了吗？陆雨薇用仅能几人听到的声音缓缓道。陆少阳掩盖了身上的气息，缓缓地向前跟了两步，在完全确认了那个蟒蛇就是撒旦所变的之后，立刻回到了众人身边。没错，看来整个事情继续按着《失乐园》中的剧情开始发展了。那我们现在要不要趁机偷袭杀了撒旦？许久未说话的郑志刚小声道。陆少阳摇了摇头，还不等开口拒绝，一旁的陈国安直接一巴掌轻轻地扇在了郑志刚的脑门之上。听陆少阳长官指挥，别在这瞎说。你以为那撒旦，你是想偷袭就能偷袭死的？对于这个说法，陆少阳同样摇了摇头道：“杀他是一定的，而且我也准备趁机偷袭。但是现在还不行。如果此时侥幸偷袭杀死了撒旦，也有可能因为夏娃没有偷吃到禁果，而改变了事情的发展。到时候万一别的事情发生，无法将亚当和夏娃护送出去，任务依旧会失败。所以我们现在最好是让事情按照原本方向发展。等夏娃吃了禁果之后，那个时候。”就是我们偷袭击杀撒旦的时候，众人瞬间明白的点了点头，随后跟随着陆少阳蹑手蹑脚、小心翼翼的跟了上去。此时，隐隐约约的，似乎能够听到蛇魔撒旦在和夏娃聊着什么，冒险靠近了一些，才清楚的听到。夏娃用那未经尘世、极为稚嫩的声音向蛇魔撒旦问道：“你能说人话，并且能够理会的这么好，就是因为吃了这个果园中的一个果子。”蛇魔撒旦谄媚的回答道：“没错，我就是因为吃了这善恶树上的一个果子。”才会说人话的，而且还有了理性，并且那个果子吃完之后还会让人信服。如果你和亚当也吃了那个果子的话，想必你们俩一定会更加的聪慧，能够更加幸福的生活在一起。本来对于幸福的生活就充满了向往，加上蛇魔撒旦这么一蛊惑，夏娃就更加好奇和向往了。好，那你带我去看看那棵之善恶树和那个能让人变幸福的果子。没问题，请这边走。在蛇魔撒旦的带领之下，夏娃加快了步伐，朝着苹果林中走去。与此同时，陆少阳一行人和夏娃保持着一定距离，紧随其后，慢慢跟随着。本以为会很远，但没走多久，蛇魔撒旦便停了下来，吐着信子望向了前方的一棵果树。那棵就是至善恶树，你只要吃了上面的果子，你所想的都可以达成。这棵至善恶树和周围的果树对比，看上去感觉并没有什么大的区别，但定睛细细一望，才看到其中的端倪。至善恶树的树体上面，好像隐隐约约的印刻着一些特殊符号，由于距离太远。还是无法看清楚其中的细节，同时，那树上结的禁果比其他树上的果子要更加的鲜红，并且还能感受到它在时时刻刻散发着一股能量波动。至于是什么波动，陆少阳感受了半天也没能感受出来，这完全是从未见过的一种能量。夏娃望着那棵枝上恶树，双眼中感觉有一道光在不停的闪烁，那个红的有些发艳的禁果更是充满了诱惑。夏娃不自觉的便缓缓走了上去，站到枝上恶树下，抬头仰望，那禁果摇摇欲坠，唾手可得。一旁的蛇魔撒旦吐着信子，不停的诱惑道：“快把它摘下来，吃了它吧！距离你向往的生活，仅仅只剩一步之遥了。快摘了它，快摘了它！”
，一句又一句的吟唱在夏娃的耳边不停的回响着。被诱惑的夏娃蠢蠢欲动，思索了片刻，最后下定了决心，伸手朝着禁果摘去。不过就在即将触碰到禁果时，夏娃突然想到了什么事情，稍微恢复了一些理智，立刻停下了手来。不行，上帝说了，这枝善恶树上的果子不能吃，吃了它就会死的，我不能吃。夏娃收回手，刚准备转身离开时，蛇魔撒旦。直接堵住了他的去路。上帝是骗你的，他不仅骗了你，也骗了我们所有生灵。一开始我对他也深信不疑，但自从吃了那果子后，我就明白了上帝想要做的一切，他才是最大的恶人。蛇魔撒旦一边说，一边不停地缠绕着夏娃的身子，而且还在不停地释放出一股黑色死气，一点一点往他的体内侵入了进去。相信我，吃了他，你不仅不会死，反而可以幸福长久地和亚当活下去，同时还可以脱离这里的束缚，去往更广阔的天地。脱离这里的束缚。夏娃一脸疑惑，没错，虽然这伊甸园里面十分的富饶，但它却是一个牢笼，一个将你永生永世都困这里的牢笼。而且，你没有发现吗？无论你走向何处，你根本离不开这里，因为这一切都是上帝给你和亚当时下的诅咒。蛇魔撒旦又缠绕了一圈，将信子吐到了他的脸上。想知道外面的世界长什么样吗？想摆脱这永世不得离开的诅咒吗？吃了这个果子，你就可以离开这里，和亚当去往更幸福的天地了。面对蛇魔撒旦的持续诱惑，夏娃又开始犹豫了起来，眼眸中也渐渐多了一丝黑气。就在夏娃再次伸出手，即将触碰到枝善恶树上的禁果时，一个同样赤身裸体、仅有一片树叶遮羞的男子从远处冲了过来，并急迫地朝着夏娃喊道：“夏娃，快住手！不能吃禁果！”第141章改变的剧情。在听到亚当声音的一刹那，即将摘到禁果的夏娃突然停下了手来，回头望去：“亚当，你怎么来了？”夏娃，那个果子不能吃，吃完是会死的。亚当加快了步伐，想要赶紧冲上去将夏娃阻拦下来，而夏娃则犹豫的扭头望向了蛇魔撒旦，一时之间也不知道该听哪一边的。望着即将冲到面前的亚当，蛇魔撒旦再次开口道：“不要犹豫了，赶快吃了它。”一边是蛇魔撒旦的诱惑，一边是亚当的劝阻，夏娃犹豫了片刻，但最后还是将手放了下来。“我不能吃它，我不想让亚当为我伤心。”话音落下。夏娃毅然决然地转过身去，准备走向亚当。不过就在此刻，缠绕在夏娃身上的蛇魔突然迸发出一团黑气，将全身包裹了起来。紧接着，撒旦的本体直接显现了出来。变回撒旦的蛇魔一把将夏娃拎了起来，并同时将亚当控制在了原地。望着这突如其来的一幕，远处在隐身状态下的陆少阳众人顿时一惊。按照原本的剧情，这撒旦在没有得逞的情况下，应该就离开了这里。现如今，怎么把本体都显露了出来？如此一来。今后不就无法诱惑夏娃了吗？不明所以的陆少阳暂时按兵不动，但是为了防止意外的发生，还是提前将九尾妖狐召唤了出来，附在了身上，并与此同时掏出一个太清困妖阵，放于怀中，随时准备开启。此刻，亚当和夏娃看到由蛇魔变成的撒旦，瞬间惊呼了起来。不过还没叫几声，撒旦便对着两人轻轻一点，两人的嘴便直接被封了起来。需安静一点。两人虽然说不出话来，但依旧在不停的挣扎。撒旦并没有理会。而是亲自将那只善恶树上的禁果摘了下来，慢慢的凑到了夏娃的嘴边。和你说了那么多好话，你不听，非要让我用这种方式，何必呢？再说了，你不吃这个果子，这个伊甸园怎么解除封印？我的其他恶魔大军又该如何进来呢？伊甸园解除封印，看来和之前预测的一样，这夏娃如果不按照原本的剧情将禁果吃下去，还真的无法离开这伊甸园。远处的陆少阳紧握手中的九华琉璃剑，静静的等待着，只等夏娃吃下禁果的一刹那。直接出手偷袭，而此时的撒旦也着急让他吃下去，所以没有再说其他的话，拿起手中的禁果就向夏娃嘴中塞去。就在禁果被夏娃吞咽下去的一刹那，撒旦似乎也没有准备留活口，抬手就准备杀死亚当和夏娃时，早就埋伏好的陆少阳瞬间出现，在融合九尾妖狐和雅典娜两者的神种之力后，扬起手中的九华琉璃剑就劈砍了上去。这突如其来的一击让撒旦着实没有想到，仅仅一瞬，那提着夏娃的手臂便被一剑斩落。失去一条手臂的撒旦一脸惊愕地望着陆少阳，不过如今目的已经达成，杀不杀亚当和夏娃其实影响都不大，所以撒旦并没有任何的还击，直接露出一抹意味深长的笑容，随后立刻消失在了原地。想跑？没门！话音落下，陆少阳直接将提前放于怀中的太清困妖阵开启，一个半透明护盾冲天起，顿时以陆少阳为中心向四周发散开来，刹那之间便将方圆百里范围全部笼罩了进去。魂器领域，开！在太清困妖阵生效的一瞬间，陆少阳开启了魂器领域，直接朝着撒旦消失的方向追了过去。但让人意外的是，
整个太清困妖阵中，完全没有发现撒旦的踪影，他就像是凭空消失了一样，连一点痕迹都没有留下来。奇怪了，就算是逃离了这个太清困妖阵，也应该有痕迹才对啊！找寻了片刻，最后还是一无所获。放弃寻找过后，陆少阳立刻返回到了亚当和夏娃的身边。此时吞噬了禁果的夏娃已然昏迷了过去，并且在他的嘴角处以及地面之上还有许多的血迹，能够看出来，刚才他应该是吐了大量的血。情况怎么样？陆雨薇半跪在夏娃身边，将最后一颗丹药送入他的嘴中后，缓缓道：“夏娃，他吃了禁果后就开始不停的吐血，不过我给他服用了三种丹药，现在的情况应该是稳定下来了。”陆少阳听后，立刻俯下身去，将手搭在了夏娃的脖颈处，随后又将一些雅典娜的神种之后输入到了他的体内。就此，陆少阳才放心的长舒了一口气，暂时没问题了，估计两三天的时间应该就能醒来了。望着陆少阳和陆雨薇的一番操作，一旁的亚当立刻冲着两人感谢道。感谢两位天使救了我们，你们是上帝派来的吗？我们不是上帝派来的，我们是拉斐尔的伙伴，专门来保护你们的。一听到拉斐尔的名字，亚当瞬间松了一口气，随后立刻喜上眉梢，那态度显然又亲和了一些。原来是拉斐尔天使的伙伴，前几天他还来找过我一趟，专门和我说了关于撒旦的事情。没想到今天就不巧碰到了他，要不是你们，恐怕我和夏娃就要去见上帝了。实在是太感谢你们了。说着，亚当要将目光投射到了夏娃的身上，眉头一时间有些紧皱了起来。对了，我想问一下，夏娃她吃了禁果，上帝会不会惩罚我们？不会的，这禁果是撒旦强迫夏娃吃下的，所以不会惩罚你们，你就放心吧。其实陆少阳也不知道会不会有惩罚降临，但为了不让整个事情再有过多的偏离，还是安抚了一下亚当。在听到不会有惩罚降临之后，亚当这才放下心来。几位大天使，那撒旦还会再回来吗？陆少阳环顾了一眼四周，旋即点了点头，应该会。所以我们现在还是尽快离开这里。先去到你们的住处，随后再做打算。好，几位大天使，你们随我来。亚当抱起地上的夏娃，带着陆少阳一行人，立刻朝着住所走去。第142章，陷入梦魇的陆雨薇。陆少阳大天使，你是说，我和夏娃这几天都不能离开我们的住处，等你击杀了撒旦，再带我们离开这里，是吗？陆少阳坐在一个由树枝树叶所搭建的简陋小棚子内，冲着亚当点了点头。没错，我们这次来就是为了保护你们，同时将你们带离这里。从一开始听说要离开这伊甸园，亚当心中就已经开始打起了鼓来。可是，我们要是离开这里，上帝会不会惩罚我们？还有就是，我们俩能去哪里呢？看得出来，上帝在亚当心中的位置实在是太过神圣，以至于从见到他到现在，每一次都会询问上帝会不会惩罚他们。不过，这也是件还是正好可以借上帝的身份来说服他们。是这样的，并不是让你们永远的离开这里，而是让你们暂时出去躲避一下撒旦。刚才你们也都看到了，撒旦的目标就是你们两个人。我们来这里保护你们，其实也是受上帝之托，所以你们大可放心。等这里的事情全部处理完后，你就可以和夏娃重新回到这里了。以上帝之名来游说，这件事就变得简单了起来。亚当在听完后，竟然没有任何的疑问，直接点了点头，答应了下来。好，那我和夏娃就待在这里，哪也不去。稍微又聊了两句，发现亚当这里完全没有可用的消息，随后便结束了对话。与此同时。陆少阳从系统仓库中掏出三个巨型帐篷，就地搭建了起来。望着这从未见过的东西，一旁的亚当直接惊呼道：“这这是什么东西？这个是上帝让我给你带的，和你搭建的这个遮蔽风雨的棚子作用一样。等会你就可以和夏娃住进去了。”这个巨型帐篷占地面积巨大，并且里面不止一个房间。除了它的材质和真实的房子不同之外，其实它就是一个两室一厅的便携式小房子。亚当绕着这个巨型帐篷看了半天，在听到是上帝给他的东西后，毫不犹豫地感谢了一下。随后抱着夏娃便住了进去。趁此时机，陆少阳随手将一个太清困妖阵放置到了帐篷当中，将两人给保护了起来，并且又掏出两个太清困妖阵交到了陈国安的手中。亚当和夏娃就暂时交给你们来看守一下，如果有什么异动，就将这个两个太清困妖阵也叠加使用出来。放心吧，陆少阳长官，只要不是撒旦他本人来保护他们俩，一定没有问题。你这是要去哪吗？陆少阳点了点头，没错，我和陆雨薇暂时离开一下。看能不能找到撒旦的踪迹，陆少阳长官，这里交给我们，你就放心吧。在安排妥当之后，陆少阳立刻带着陆雨薇朝着苹果林深处走了进去。走到一半，陆雨薇还是担心的问了起来：“少阳，让陈国安他们看守亚当和夏娃，会不会不太安全啊？”“应该不会，现在撒旦的目标不是他们，而是地狱之门。能够对他们造成威胁的，就只有附近的怪鬼和那支雇佣小队。三个太清困妖阵，对付他们应该足够了。”明白了。那我直接让玉兔开启追踪术，来寻找撒旦的踪迹吧。
就在陆雨薇刚准备将玉兔召唤出来时，陆少阳直接将他拦了下来。暂时不用，直接找他，现在肯定找不到的。我们先去找那棵果树和地狱之门，他最终的目标一定是那个。找到的话，我们守株待兔的效率会更高。找地狱之门和果树，那我们要不要和拉斐尔还有加百列会合？这样说不定找得更快一些。陆少阳旋即摇了摇头，我为的就是不和他们一起去找。万一他们俩中有一个是投靠了撒旦的，我们百分之一百找不到地狱之门，所以这个事情还是得靠我们自己。陆雨薇点了点头，没有再继续问下去，而是加快了步伐，和陆少阳一起搜寻了起来。不过，两人搜寻了一整天，将整个苹果林全部寻找了一遍，还是没能找到那棵果树和地狱之门。不仅如此，就连一丁点的恶魔之息都没有发现。时间越来越紧迫，到现在为止，仅仅只是完成了四分之一的任务，而距离任务结束只剩下了五天的时间。这五天的时间，不仅要阻止撒旦开启地狱之门，还要击杀蛇魔撒旦。同时还要将亚当和夏娃送离这伊甸园，而现在就连地狱之门的位置都没有找到，就更别提后面的这些事情了。越想，陆少阳心中就愈发的烦乱不安。一旁的陆雨薇望见，立刻安慰道：“少阳，再急也不是办法，不要太过于烦乱。一旦乱了心智，咱们就更加的举步维艰了。”哎，我也清楚，但一直没有任何的进展，而且我现在也想不出有什么更好的办法了。你可能是太累了，这样吧，回去休息休息，之后我们再一起商量商量。毕竟人多力量大。这个世界的安危不能只有你一个人来扛，好吧，也只能这样了。一直到天黑，两人终究是无功而返。不过好在这里没有任何的意外发生，这也是为数不多让人感觉到慰藉的事情。陆少阳和陆雨薇回到帐篷里，本来还想当晚就召集陈国安几人再商讨一下寻找地狱之门的事情，但不知为何，一股困意猛然来袭。本就好几天没有休息的陆少阳和陆雨薇，直接躺在简易的地垫之上熟睡了过去。陆少阳缓缓进入了梦乡。但那梦境之中光怪陆离，没有一刻是停下来的。本就疲惫不堪的陆少阳，此刻感觉到更加的疲累。就在半梦半醒当中，陆雨薇的一声尖叫，瞬间将陆少阳给惊醒了。随后，陆雨薇像是陷入到梦魇中一样，闭着眼睛，不停的喊叫着：“不要，不要，少阳，快走，不要管我，求求你，不要伤害少阳，不要伤害他，少阳，少阳，不要回来啊，你快走，快走。”第143章来远古的恶灵梦魇。望着陷入梦魇的陆雨薇，陆少阳的困意瞬间全无，立刻起身半跪到他身边，同时不停的呼唤着：“姐，你醒醒！陆雨薇，快醒醒！”声音急切无比，但却没有半点的效果。陆雨薇依旧在那不停的喊叫着，像是鬼压床一样，无论如何都叫不醒。就在陆少阳准备换一种方式时，陆雨薇突然七窍开始慢慢向外渗出鲜血来，这一幕顿时吓坏了陆少阳。下一秒。女娲直接被召唤了出来，与此同时，神种之力开始不停的往陆雨薇体内灌输了进去，想要通过这种方式将其叫醒。陆雨薇，陆雨薇，随着神种之力的灌输，陆少阳依旧没有停止呼喊。一旁的女娲望见，旋即来到陆雨薇身边，将手指点在了她的额头之上。片刻之后，只见女娲微微的皱起了眉头来，不好，是恶灵梦魇。话音落下，女娲立刻拿出女娲石，放在了陆雨薇的额头之上，随后也不知道念了一句什么。那女娲石顿时发出一道光芒，将陆雨薇笼罩了进去。就在此刻，一缕黑烟从光芒中缓缓升起，随后弥散在了半空之中。黑烟散去，光芒渐渐消失，陆雨薇也停止了挣扎，恢复到了正常状态。好了，没事了，让她缓一缓，应该就能醒来了。女娲眉头微微舒张，收起了女娲石，转而拿出一包零食，又不停的吃了起来。看到女娲那副悠然的模样，陆少阳这才长叹了一口气，心也放了下去。女娲，你说的恶灵梦魇是什么？是导致陆雨薇醒不过来的罪魁祸首吗？女娲将嘴里的零食咽下去后，缓缓道：“没错，就是因为她，雨薇才被困在梦境当中，醒不过来的。这恶灵梦魇是一种来自远古的纯能量体恶魔，它能进入人的梦境，在梦境中将人杀死，现实中的人便会彻底失去意识，然后变成一具植物人。这种恶魔在我们那个时代都是非常棘手的存在。没想到那场大战过后，他竟然还没有死。恶灵梦魇。”听完女娲的解释。陆少阳突然想起，《失乐园》中就有这么一只恶魔，他在受到撒旦的指令下，偷偷潜入到了夏娃的梦境中，在梦中诱惑夏娃吃下禁果。本以为撒旦就此放过了几人，但没想到竟然是换做了这种方式。在弄清楚了这件事之后，陆少阳立刻开口向女娲询问道：“女娲，你所说的这个恶灵梦魇，有什么方法可以预防他，或者直接杀死他吗？”“杀死他倒是有办法，不过想要预防，即便是我也办不到。”女娲停下了手中吃零食的动作。解释道：“恶灵梦魇进入梦境的方式，我们到现在都没有弄清楚，所以想要预防
，应该做不到。而且，如果遇到一个实力强悍的恶灵梦魇，别说预防了，可能已经进入了梦境，都完全感知不到。不过，想要杀死他，确实有很多的办法，比如刚才我的女娲石，就可以通过外部条件来达到击杀他的效果。同时，如果你的实力以及意志力足够强大，在梦中就能将他直接杀死，从而脱离梦境。陆少阳缓缓地点了点头，若有所思地愣在了原地片刻。就在此时。昏迷的陆雨薇轻咳了几声，随后缓缓地睁开了双眼。姐，你终于醒了。陆少阳轻轻俯身，将陆雨薇搂坐了起来。少少阳，你，你没事，真是太好了。你最终还是回来救我了。陆雨薇双眼朦胧，血与泪杂糅在一起，缓缓地滴落了下来。望着陆雨薇，还没有意识到自己刚刚陷入了梦魇，陆少阳心中突然一酸，随后揉了揉他的脑袋，一脸宠溺的道：“没事，我回来了，我不会再丢下你了。”状态稍微缓和了一些后。陆少阳正准备继续开口，将他陷入梦魇的事情说出来，另一个帐篷内突然也传来了一声喊叫，而且更加的撕心裂肺。不好，是陈国安那里。陆少阳看了一眼怀中的陆雨薇，随后又将目光转移到了女娲的身上。女娲，雨薇，拜托你照顾一下，我去看看怎么回事。好，你快去吧。女娲顺手将陆雨薇给接了过去。陆少阳刚起身，陆雨薇便在身后担心的喊道：“少阳，小心一点。”放心吧，我去去就回。回应了一句。陆少阳立刻跨出了帐篷，朝着一旁陈国安所在的位置赶去。而就在此时，一丝黑色的游离物在陆雨薇的眼中一闪而过。不只是陆少阳和女娲没有发现，甚至连陆雨薇她自己都完全没有察觉。离开帐篷之后，陆少阳马不停蹄地赶了过去。好在陈国安四人所在的帐篷距离并不算远，只有一百米左右，每两步便走到了帐篷门口。结果还没进入，陈国安便搀扶着郑志刚以及田有风从帐篷里逃了出来。只见几人身上或多或少都受了一些伤。其中，田有风伤的最重，胸口一道骇人的刀口，让整个胸骨近乎都展露了出来。看到这情况，陆少阳没来得及询问，率先一步赶了上去，掏出一瓶止血药，立刻洒在了田有风的伤口之上。血慢慢凝固了下来后，陆少阳又掏出一颗复原丹，放入了他的嘴中，这才紧皱眉头，开口询问道：“你们这是怎么回事？人非灵人呢？”陈国安没有说话，一直低着头，满眼悲愤，长叹一口气后，缓缓地指向帐篷内：“人非灵他。”死了？什么？死了？谁干的？陆少阳瞬间将九华琉璃剑握于手中，准备去寻找凶手，但谁知陈国安双眼绯红，强忍眼中的泪水，抬起头来道：“报告陆少阳长官，任飞林是我杀的。”你杀的？陆少阳一脸难以置信，随后立刻掀开帐篷的帘子走了进去。进入后，只见任飞林心脏处插着一把匕首，跪在一片血泊之中，彻底没有了生命迹象。第144章。岌岌可危的境地，怎么会这样？陆少阳还是没有放弃，立刻走上前去查看了起来，但结果并没有奇迹发生。不仅如此，陆少阳还发现他不仅仅是没有生命体征，就连魂魄似乎也被泯灭了，双眼更是一片漆黑，没有任何的神识。陈国安缓缓的进了帐篷内，望了一眼亲手杀死的任飞灵，如实向陆少阳解释道：“陆少阳长官，事情是这样的，我们刚才都在睡觉，但谁知任飞灵睡着睡着，突然发疯了一样。”闭着眼睛站起来，不停地挥舞着拳头。我们以为他是梦游，上来正准备将他叫醒，结果他掏出刀子就向我们袭来。田有风距离他最近，结果胸口直接被他划开了。我们见情况不对劲，正想武力将他制服时，他突然七窍流血，昏厥到了地上。我和郑志刚赶忙上前查看，但刚走到他身边，他就突然睁开了双眼，那双眼漆黑无比，犹如一个深渊一般。随后他就彻底暴走了，不管三七二十，拼命地向我们挥舞着手中的匕首。说着，陈国安哽咽了一下。随后调整了一下情绪，继续缓缓道：“任飞灵的实力其实并不强，但不知为何，刚才他的身手竟然比我还要厉害。我和郑志刚加起来都不是他的对手。眼看我们都负伤了，即将被他杀死时，他眼中的黑色突然消散了一部分，意识似乎也恢复了一些，但好像有什么东西在和他争夺身体的控制权，让他痛苦不堪。也就是在这时，任飞灵他将手中的匕首插入了自己的心脏，只不过刚插入了一半，就再次失去了意识。”眼看他就要恢复到暴走的状态时，我立刻上前将那匕首。陈国安实在是无法再叙述下去，哽咽了一下，便停了下来，有些失神地站在原地。在他们军人的信念之中，队友可以战死沙场，但绝对不能死在自己人手中。亲手将最后半截匕首刺入任飞灵的心脏，让陈国安无论如何也无法原谅自己。在了解清楚这前因后果之后，陆少阳长叹了一口气，缓缓地走到陈国安的身边，安慰地拍了拍他的肩膀：“不要自责了，你做的没错。”我相信任飞灵也不会怨你的。陈国安张口想要说些什么，但最后还是哽咽了下去，静静地站在了原地。反而是一旁受伤最轻的郑志刚
，没有任何犹豫，直接悲愤的开口道：“问道，陆少阳长官，任飞林他和我一起入伍，一起选拔到了黎明组织中，他是什么样的人，我太清楚不过了。他宁可杀了自己，也不能伤害队友一根毫毛。他变成刚才那样，究竟是怎么一回事？您知道吗？”陆少阳点了点头，我明白，做出伤害队友的事情一定不是他的本意。听你们说完，我觉得他应该和陆雨薇刚才一样，陷入到了梦魇之中，而他应该是被恶灵梦魇所控制了。所以才做出了那种事情。恶灵梦魇，那是什么东西？面对郑志刚的疑问，陆少阳将女娲和他说的内容原封不动的转述了出来。不过刚刚讲完，亚当和夏娃的身影突然出现到了陆少阳的脑海之中，随后二话不说，直接冲了出去，前往到了亚当和夏娃所在的帐篷内。进入之后，发现两人依旧在熟睡，没有任何的事情，也没有任何挣扎的迹象。陆少阳悬着的心也就此落了下来。陈国安三人紧随其后，跟到了帐篷内。陆少阳长官，亚当和夏娃没事吧？没事，看来恶灵梦魇的目标是我们几个人。陆少阳望着众人思索了片刻，随后一边向外走去，一边对着陈国安几人安排道：“今后几天，大家要辛苦一下了。我们尽可能住在同一个帐篷里，轮流值班，直到寻找到地狱之门为止。”是。安排过后，陆少阳带着陈国安三人将任飞林的尸体安葬了下去，随后立刻返回到了自己的帐篷内，把陆雨薇也接到了亚当和夏娃的帐篷内。此时。在陆少阳的解释下，陆雨薇也清楚了刚才所发生的一切都是在梦境当中。有些不可思议的，陆雨薇低着头，按了按太阳穴，没有说一句话，脸上都写满了疲惫。望着同样极度疲惫的陈国安三人，陆少阳转而从系统仓库中掏出一盘类似于蚊香一样的东西，将它点燃之后，一股令人神清气爽的烟雾直接飘散了出来。烟雾从鼻腔进去，精神上的疲惫顿时消失不见。不仅如此，好像还有点兴奋。陆少阳长官，这是什么东西？我怎么感觉一下就不困了？这是精神香薰，不过这东西只能做辅助来用，不能完全依赖它，否则精神一直处于紧绷的状态会出问题的。管它出不出问题呢？这段时间只要不睡，就不会遇到那个什么恶灵梦魇了，对吧？郑志刚一脸兴奋道。陆少阳点了点头。按理说，只要不进入梦境，他就没有办法攻击我们。但我现在也不敢做保证，毕竟我也没有见过他。而且女娲也说了，这恶灵梦魇根本没有办法去预防。所以，我们现在能做的，就只有尽快的找到地狱之门和撒旦，然后他击杀。对于目前的境地，已经是岌岌可危，稍有不慎，可能就无法完成任务，而且这种概率还极为的大。望着渐渐放亮的天空，陆少阳立刻起身，向众人安排道：“你们暂且在这休息，同时一定看好亚当和夏娃。我一个人再去出去找找看。”少阳，我和你一起去吧。陆雨薇在服下复原丹后，整个人的气色都好了不少，行动也完全没有了问题。不过，陆少阳还是坚决的摇了摇头道。不行，你不能去，你就暂且在这里好好休息休息。等你完全恢复好之后，还有另外一件事情等着你去做呢。对于陆少阳的安排，陆雨薇没有任何的意义，毕竟他也清楚，只是他单纯的担心陆少阳而已。如今这种状态跟上去，只会给他增添麻烦。望着早已可以独挡一面的陆少阳，陆雨薇欣慰的笑了一下。好，那你一定注意安全。亚当和夏娃，我们会保护好的。我们在这等你回来。第145章，可疑的拉斐尔，冲着陆雨薇笑了一下之后。陆少阳立刻离开帐篷，临走时不忘又在周围放置了几个太清困妖阵，确保万无一失之后，才径直的朝着果林之外走去。亚当夏娃住所周围这一片，昨天都已经完全寻找了一遍，就差绝地三尺了。所以这一次，陆少阳决定去果林之外看看。一路疾驰，按照之前撒旦以及那幅壁画上的提示，陆少阳把每一处可能出现地狱之门的地方都做了标记，并且将一些死亡之气比较浓郁的地方更是重点关注了起来。就这样，一直找到了另一条名为积训的河流旁。依旧全然无果，不行，这么干找也不是办法，得再去打探一点消息才行。正当陆少阳准备朝着反方向走去时，一个熟悉的身影突然从前方的树林中腾飞而起，飞到半空中后，急速的朝着天使之城的方向驶去。定睛望去，这身影不是别人，正是米迦勒。他怎么会在这？望着天空中的米迦勒，陆少阳并没有将他叫下来，反而是将自己隐藏了起来，暗中观察着他。当米迦勒彻底消失在了天空中时，陆少阳这才缓缓起身。结果就在此刻，树林中又一个熟悉的身影窜了出来，两人的视线瞬间对望在了一起。拉斐尔，你怎么也在这？拉斐尔左右环顾了一下，随后快步赶到了陆少阳的身边。爷、yeah, ，除了我，你还见过其他人吗？呃，没有啊。我的意思是，我到这里来了，你怎么也到这里来了？你来这是有什么发现了吗？圆了一句后，拉斐尔并没有任何的怀疑，反而长舒一口气道：“有些发现，不过不是有关地狱之门的。”而是关于米迦勒的，米迦勒天使长，他怎么了？现在还没办法和你解释，总之给你提个醒，尽量离米迦勒稍微远一点。
我觉得他有点不对劲，和最开始的猜测如出一辙。他们三个天使当中，果真有一个有问题。在听到拉斐尔的话后，陆少阳故意装作一副极其吃惊的样子，小声询问道：“啊，米迦勒天使长不对劲？哪里不对劲？”拉斐尔再次左右环顾了一下，随后缓缓地解释道：“我发现他最近几天频繁地离开天使之城，并且有几次身负重伤。还有最可疑的是，有一次回来，他身上竟然有撒旦的气息，虽然非常的微弱。”但还是被我发现了，这说明这几天期间他和撒旦有过接触。还有就是，他今天来这里面见了一个神秘人，那个神秘人的实力不俗，我始终没能看清他的模样。拉斐尔从一开始解释时，就在不停的左顾右盼，像是在寻找着什么东西。这一点，陆少阳完全看在了眼里。不过三个天使谁好谁坏，陆少阳现在并不在乎，唯独在乎的就只有地狱之门的所在何处。应付性的点了点头后，陆少阳直接询问了起来：“对了，拉斐尔天使长。”关于地狱之门的位置，你那有什么进展吗？一提到地狱之门，拉斐尔直接摇了摇头，还没有任何的进展。你所说的那个果树，我们找遍了整个伊甸园都没有发现。后面我就和加百列去分头寻找了。我在想，你获得的这个情报会不会有问题？对于这个情报，陆少阳一开始也有过怀疑，但怀疑归怀疑，目前关于地狱之门的具体信息也就只有这么一条，所以也就只能死马当成活马医了。不过令陆少阳感到疑惑的还有一件事，那就是。拉斐尔和加百列从降临到这个伊甸园开始，就在不停地寻找地狱之门，直到现在为止，竟然还是一无所获，这让人不由得怀疑了起来。如果非要怀疑三个天使中哪一个是与撒旦结成同盟的，眼前的这个拉斐尔嫌疑才是最大的。就在陆少阳还准备再询问一些有关地狱之门的事情时，拉斐尔似乎有些迫不及待地拍了拍陆少阳的肩膀，随后立刻展开羽翼，准备离开原地。陆少阳，我得走了，我还有一些事情要去处理。我知道。对于地狱之门的事情，你非常着急，但是请相信我们，再用不了两天，我们一定能够找到。扔下一句毫无作用的承诺之后，拉斐尔直接挥动后背上的羽翼，还不等陆少阳回话，立刻离开了原地。望着迅速消失不见的拉斐尔，陆少阳对于他的怀疑又增加了几分。不过就在随后，拉斐尔与撒旦结成同盟的这个怀疑愈发的坚定了起来，因为就在拉斐尔刚刚离开之际，整整九个身影突然从树林中闪现而出，将陆少阳团团围住。拉斐尔。希望你和这些人没有关系。喃喃自语了一句之后，陆少阳微微一笑，瞬间将九尾妖狐罩出，附在了身上。在开启魂器领域的一瞬间，这九个人的实力便被瞬间感知了出来。三个神话级神种，两个 S S S 级神种，四个 S S 级神种。不对啊，你们孤勇小队不是还剩十个人吗？怎么还差一个拥有神话级神种的？那个没来的人是害怕了。为首的一个戴着面具的男子瞬间释放出一道威压，扬起手中的武器，直接指向了陆少阳。陆少阳，你都死到临头了，还在这口出狂言。我们九人一同来取你性命，你应该感到荣幸。现在你要是束手就擒的话，我们可以让你死得痛快一些。哈哈。说罢，周围的人便开始附和道：“就是，别说我们就差一个，就算是再拆三个人，你也必死无疑。不就是拥有两个神种而已吗？最高也不过是神话级的，我们这神话级神种可是有三个呢。赶快投降吧，我们还有别的事情要做呢。”拖下去也不会有什么其他的结果的。实话告诉你吧，陆少阳，我们既然赶来找你，就有对付你的方法，所以还是乖乖投降吧。第146章，不杀了你们，都对不起你们。九个雇佣小队成员，你一言我一语，恨不得就他们的威风全部展露出来。不过此刻，被围在中间的陆少阳已经清楚的感知到了他们九人身上的死亡之息，随后满脸轻蔑道：“怪不得赶来找我叫板，原来全都接受了撒旦给予的力量。不过，依旧是蝼蚁罢了。”陆少阳说的风轻云淡，甚至没有将雅典娜召唤出来，就那么拿着九华琉璃剑，一脸轻蔑地望着眼前的九人，完全没有将他们放在眼里。正好我最近憋了一肚子气，没处撒呢。既然你们这么无私的来帮我撒气，那我不杀了你们都对不起你们这番心意。陆少阳，你是真不怕死啊？看来和你没有什么商量的余地了，兄弟们，一起上，杀了他！你们这群人除了狗叫，还会些别的吗？引以为傲的力量和尊严被陆少阳践踏到了地上，获得死亡之息的众雇佣小队成员心中的怒火瞬间被点燃。为首的那名男子更是直接扬起手中的武器，率先朝着陆少阳猛然挥砍了过去。陆少阳，我倒要看看你的实力有没有你的嘴那么硬。即使你现在投降，我们也不再接受了。乖乖受死吧！望着一道夹杂着死亡之息的攻击迎面袭来，陆少阳轻轻扬起手中的九华琉璃剑。眼神之中，瞬间露出了极为凶煞的神色。呵呵，就这，你们这实力还不如你们狗叫的十分之一呢。让你们见识一下什么叫做
真正的力量。话音落下，一股煞气直接冲天起。这煞气中所释放出的威压，逼得九人连连后退，连那刚刚挥砍过来的一击，也被这煞气直接给吞噬了进去。陆少阳将最近一段时间的怒气全部释放了出来，整个人如同修罗将士一般，身体周围的煞气近乎凝聚成了实体，随后朝着一众雇佣小队成员猛袭了过去。望着突然变得极为恐怖的陆少阳。九名雇佣小队成员集体愣了一下，不过在看到身上撒旦所给予的死亡之息后，又再度重拾了信心。大家不要被他这虚张声势给吓着了，他只有两个神话级神种而已，按实力远不及我们，更何况我们还接受了撒旦的力量，击杀他根本不在话下。陆少阳邪魅一笑：“你就喜欢你这种坑队友的人？是谁告诉你我只有两个神话级神种的？女娲，出来吧！”话音落下，女娲的身影。直接出现在了众雇佣小队成员面前。以往女娲都是以可爱俏皮、一副邻家少女的形象出现，但这一次她却一改稚嫩的模样，幻化成了一副圣神不可侵犯、宛如创世天神降临一般的模样。女娲缓缓睁开眼睛，仅仅这一个动作所释放出来的洪荒级别的威压，便让众雇佣小队成员为之一颤，他们的神种更是不禁的站立了起来。女女娲娘娘，这不不可能，不不是说陆少阳他只有两个神话级神种吗？这这个洪荒级神种从哪来的？那娘们竟然敢骗我们！我现在怀疑她就是想借陆少阳之手把我们全部铲除了。这样一来，她就可以独享撒旦的力量了。不一定，她不一定是骗我们的。大家还记得吗？陆少阳他还释放过一次亘古水龙之力，那也不是他的力量。这女娲一定和那亘古水龙之力一样，不能持久存在。大家不要被他吓着了。听到其中一个雇佣小队成员说起这个，陆少阳突然饶有兴趣的望了他一眼。哦。你竟然知道我之前用了亘古水龙之力，如果我没记得错的话，当时你们并不在场吧？而且在场的恶魔都被我们消灭了，即便是那撒旦也不例外。那么这消息你们是怎么知道的呢？看来只有一种可能了，说是哪个天使告诉你们的这个消息，说出来我考虑饶你们一命。愈发浓郁的煞气让在场几名实力较弱的雇佣小队成员顿时胆寒了起来。本就是临时组建到一起的队伍，在这情况下根本没有团结可言。在看到洪荒级女娲后，众人心中仅剩不多的底气瞬间荡然无存，随后甚至无法压抑心中的恐惧，立刻向外逃窜了出去。随着一个人的逃跑，紧接着其他人便也立刻行动了起来。想跑？既然来了，干嘛还走啊？说话的同时，陆少阳直接掏出了十个太清困妖阵，瞬间叠加释放了出来。本来应该是半透明的护盾，此刻竟然形成了一堵完全不透明的墙，将所有人困在了其中。太清困妖阵，大家不要慌。这个只能困住恶魔鬼怪，困不住我们人类。大家先撤，留得青山再不愁没柴烧。望着不顾一切，径直朝着外面奔袭而去的众人，陆少阳没有丝毫的慌张，一步一步慢慢的走了过去。没错，太清困妖阵是困不住人类，但是你们将灵魂卖给撒旦，获得了他的力量之后，还算是人类吗？果不其然，那些雇佣小队的成员在逃到太清困妖阵的边缘之后，无论如何都无法出去，强行硬闯，甚至还会遭到反噬。被彻底逼入到绝境的众人，瞬间心中一横，围聚在了一起。陆少阳，你别把我们逼急了，我们要是和你拼命，即便你拥有一个洪荒级神种，我们也能和你同归于尽。哦，是吗？那我倒是要看看，把你们逼急了，你们能不能和我同归于尽？陆少阳冲着众人手指微微一点，一块遮天蔽日的女娲石直接从天而降，如流星陨落般砸向了地面。四名拥有 S S 级神种的雇佣小队成员，由于实力较差。直接被那女娲石的威压所笼罩了起来，根本无法逃离。仅仅一瞬，便化为了肉泥。下一个死亡名额，谁要？第147章，司空胜竟然也在这里。在绝对力量的面前，一切反抗都显得有些徒劳无功。剩余五人本能的一边做着抵抗，一边不停的四处逃窜着，完全没有了最开始的狂傲之气。陆少阳并没有打算停手，一方面，受伤的陆雨薇、死去的任飞灵以及一直寻找不到的地狱之门，确实让心中憋满了怨气；而另一方面，这些人身上还有任务，只有将他们全部清理干净，任务才会消失。如此一来，顾雪莹就不可能完成了。这两个方面，无论是单拎出哪一个，都坚决不能留下一个活口。更何况他们还都亲眼见到了女娲，就更加没有活下去的理由了。打定主意后，陆少阳再次冲着其中一个人点了点手指，如法炮制的一个女娲石自此凭空出现在天空之中，随后以破风之速坠落而下。那名被锁定的雇佣小队成员顿时吓得双腿发软。连动都动弹不得，眼看女娲石就要砸落下来时，那人突然惊恐地呼喊了出来：“求求你别杀我！我知道是哪个天使和撒旦大人，呃，不对，是和那个撒旦恶魔有来往。”
。听到那人的声音后，陆少阳瞬间单手一挥，即将砸到他身上的女娲石直接消失不见了。顿时，陆少阳便饶有兴趣的缓步走了上去。这就对了嘛，说吧，到底是哪个天使和撒旦有来往？是天使长。就在那人刚刚脱口出这四个字后，突然，一团由内而外的黑色火焰瞬间从他内迸发了出来。仅仅一瞬，那人都没来得及再吭一声，整个灵魂便彻底泯灭，随后像是一具假人一样躺倒在了地面之上。灵魂泯灭，这一幕太过熟悉了，之前的撒旦便是这种死法。陆少阳望见，立刻蹲下身躯，将那人的尸体翻了过来。果不其然，那人的脖子后面有着一个一模一样的印记——灵魂诅咒印记。看来这个几人都被撒旦施加了这种印记。望着那人离奇的死亡，剩余的四人顿时愣在了原地，一脸不可思议的望着陆少阳。他们根本不知道自己被施加了灵魂诅咒印记，还以为这一切是陆少阳的一种攻击手段。陆陆少阳大人，我我们投降，让我们干什么都可以，求求你给我们留一条活路。四人仿佛完全忘记了之前嚣张的态度，直接双膝跪地，不停的向陆少阳求着饶。陆少阳并没有因此心软。反而是手握女娲时，缓缓地走了上去。饶了你们可以，但是我有几个问题想要问你们。回答的好的话，我就饶你们一条狗命；但要是回答不好，说着，陆少阳直接扭头望了一眼那个倒在地上、灵魂直接泯灭的人。四人立刻明白了其中的含义，连忙点着头，没有丝毫的反抗。陆少阳并没有继续询问是哪个天使私下和撒旦有过来往。相较于这件事，还有一件更为重要的事情等着解决。说，撒旦想要开启的地狱之门究竟在哪个地方？地狱之门，这这个我们完全不知道啊！其中一人战战兢兢地回答道。结果刚回答完，陆少阳直接照出九华琉璃剑，手起剑落，将那人的头颅斩了下来，随后继续若无其事地缓缓道：“你们三个有谁知道地狱之门的位置？”这一下，三人立刻抢着回答了起来，生怕晚一点就会被陆少阳所斩首。望着你争我抢的三人，陆少阳立刻呵斥了一句：“安静点，一个一个来。”你，那个英国的黄毛。你先来说，黄毛瞬间感觉抓住了最后一根救命稻草，立刻跪行到陆少阳的面前，急不可耐的道：“回陆少阳大人，撒旦那个恶魔想要开启的地狱之门，就在博拉河附近，大致接近中下游的地方。那里有个深坑，进入深坑就能看到那个地狱之门了。”陆少阳意味深长的笑了一下：“你确定？我确定，地狱之门就在那里。要不我亲自带您去看看。”看着黄毛那一脸心虚、强作镇定的模样，陆少阳二话不说，直接扬起手中的九华琉璃剑。一剑挥下，黄毛瞬间一分为二，倒在了血泊之中。还敢骗我？你先去那地狱之门吧。陆少阳之所以确定那黄毛在说谎，不仅仅是因为他那拙劣的演技，更是因为如果他真的知道，肯定在说出第一个字的时候，就会被那灵魂诅咒印记所泯灭了灵魂。就在解决掉黄毛，准备继续向剩余的两人发问之时，其中一个身材魁梧的黑人男子直接暴跳了起来：“马德，说也死，不说也死。既然如此。”老子还不如和你拼了！他妈的，拿命来！黑人男子拥有的是一个神话级神种，但面对此刻全盛姿态下的陆少阳，依旧是不堪一击。陆少阳手握女娲石，仅仅心神一动，无数颗五颜六色的女娲石直接萦绕在了陆少阳周围。下一秒，不等黑人男子靠近，这些女娲石便如子弹一般，一颗颗全部贯穿了他的身体，毫无还手余地。仅剩的最后一人，在望见血泊中的黑人男子后，整个人惊恐的连连叩首。不停地将头往地上磕去，陆少阳大人，求求你饶了我吧！关于地狱之门的具体位置，我是真的不知道，但是我知道有个人，他一定知道地狱之门在哪。谁？招募我们的头领司空胜。司空胜，听到这个名字，陆少阳顿时有些难以置信，随后又重复的询问了几句，结果确实是司空胜。哼，还以为只是顾雪莹和麦克亚当两人进入了这里，没想到司空胜也在。这对狗男女。真是形影不离呀、啊！说吧，他人现在在哪？他他现在在哪？我也不清楚。但是可以肯定的是，距离任务结束的最后一天，他们将会有一个大动作。具体是什么，我就真的不清楚了。望着陆少阳完全没了杀心，并且一副若有所思的样子，这最后一人悬着的心稍微落下来了一点。随后尝试性的询问了一句：“陆少阳大人，您还有什么需要问的吗？”我都可以回答您，只要您能放我一条生路。从沉思中缓缓抽离出来的陆少阳，一脸笑意的抬头望了一眼。好，最后一个问题，问完我就放了你。第148章一反常态的陆雨薇，不需要你亲口回答。听到名字后，是的话你就点头，不是的话你就摇头。我问你，和撒旦私下有接触的是拉斐尔吗？那最后一名男子在听到是拉斐尔的名字后，没有任何的犹豫，直接摇了摇头。
不是他。这个回答确实有些出乎陆少阳的预料，没想到最严重怀疑的天使，最终竟然不是他。倍感疑惑的陆少阳正准备再问时，还没来得及说出下一个天使的名字，一团由内而外的黑色火焰再次迸发了出来。最后一名男子和前面那人一样，瞬间泯灭了灵魂。看来还是被那灵魂诅咒印记检测到了，不过能够排除一个，也算是有些收获。在将所有人都清理完后，陆少阳扭头露出一脸微笑，望向了身后的女娲：“辛苦了，没想到你竟然这么配合，回头再给贝几箱好吃的，犒劳犒劳你。”退出了创世天神姿态的女娲，立刻恢复到了少女的形象：“咱们都是自己人，你没面子了，也就相当于我没面子。不过吃的就算了，这一次我想要酒，哈哈，没想到你还是个酒蒙子，没问题，回去就给你安排上。”稍微打趣了几句后，陆少阳旋即将女娲收回了体内。并且将十个太清困妖阵也一同收了回去，清理好现场，立刻按照原路折返了回去。此时天色已经渐渐暗淡了下来，重新渡过积训河，只见那柔和的霞光铺散到河面之上，恰好有几只似鸟飞鸟的动物飞过，完全一副落霞与孤鹜齐飞、秋水共长天一色的美景，让人不禁驻足欣赏了起来。哎，要是没有这末世，那该多好！稍稍欣赏了片刻，陆少阳便苦笑着摇了摇头，随后收起了感性的情绪，凌厉的神色再次浮现在了眉宇之间。迎着月色，一路疾驰，路上没有任何的停顿，顺利回到了亚当和夏娃的住所。住所的三个帐篷全部都在亮着灯，而且安然无恙，这让陆少阳一路都在悬着的心彻底落了下来。不知为何，当那一直紧绷的心弦放松下来后，一股汹涌的疲惫感如潮水般袭来。身心疲惫的陆少阳拖着沉重的步伐，缓缓地进入了自己的帐篷里。陆雨薇并不在里面，不过陆少阳没有着急去寻找，而是直接仰躺在了地垫之上，稍微休息了几分钟。不行，现在还不是休息的时候。古着镜坐起来后，陆少阳旋即掏出一盘清神香薰，将其点燃，烟气缓缓窜入鼻腔，精神上的疲惫感瞬间消失不见，唯独身体上还有些酸痛。这种酸痛对于陆少阳而言，简直可以忽略不计。揉了揉脸，打起精神，立刻站起身，朝着亚当和夏娃所在的帐篷内走去。掀开帘子进入之后，果然所有人都在里面，而且出乎预料的是，夏娃也醒了过来。见到陆少阳回来。陆雨薇率先起身，一脸关切地走了上去。陆少阳，怎么样？有消息吗？陆少阳摇了摇头，没有。除了得知司空胜也来了之后，其他任何消息都没有打探出来。哦，对了，还得到一个消息：任务的最后一天，撒旦他们可能会有大动作。最后一天有大动作？他们是准备最后一天开启地狱之门吗？不清楚，但也不排除这个可能。本就有些消沉的众人，在听到这个消息过后，全部沉默了下来。此时。距离任务结束还有三天的时间，不仅几人没有找到地狱之门的所在位置，就连三大天使那边也了无音讯。那无望感瞬间在众人之间弥散开来，久久不能散去，氤氲至极。望着近乎死寂的氛围，陆少阳挤出一抹笑容，缓缓地站起了身来。这样吧，今晚大家就好好的放松放松，咱们去外面烧烤吧，什么都别想了。等到明天之后，我一定有办法将地狱之门找出来。虽然大家都清楚，陆少阳这样做是为了鼓舞士气，但长久的压抑。让众人一时间根本兴奋不起来，反倒是一旁的陆雨薇极为配合地站起身来，一脸微笑地拉住陆少阳的手，向众人安排道：“走吧，在这一直沮丧着也不是办法，稍微放松一下，反而可以事半功倍。”陈国安，快带着你的弟兄们出去生火，我和陆少阳在这里面准备一些食物。亚当夏娃，你俩跟着陈国安一起打打下手，等会让你们尝尝什么是人间美味。快快快，行动起来！在人员情绪调动方面，一直都是陆雨薇的强项。在他三言两语的鼓舞之下，众人干劲十足，就连亚当和夏娃也乐此不疲地加入了其中。见众人终于一扫阴霾，开始着手准备了起来。陆少阳脸上那笑容也逐渐舒展，不再是生硬的微笑。当所有人都离开帐篷之后，陆雨薇便小鸟依人般地依靠在了陆少阳的身上。陆少阳，别想太多，放松一些。这些任务也不仅仅只是你一个人的事情，我们一起承担。说着，陆雨薇突然伸过头去，在陆少阳的脸上亲了一口，随后俏皮地笑了一下。立刻开始准备起了食物，但就是这个举动让陆少阳顿时皱起了眉头来。以前两人还没有在一起时，陆雨薇还会时不时的亲陆少阳一下，那完全是出于姐姐对于弟弟的喜爱。但自从在一起后，这种动作就完全没有发生过。也不知是碍于面子，还是一直无法放下两人之间的身份。总之，陆雨薇是几乎不会做出这种事情的。而且还有一件更匪夷所思的事情，那就是在平常称呼的时候，陆雨薇从来不会叫陆少阳的全名，从小到大都是如此。望着一反常态的陆雨薇，陆少阳缓缓地跟了过去，也没有露出太多疑惑的表情，和平常一样挨着陆雨薇准备起了食物来。就在陆少阳从系统仓库中取出一块肉，拿。
拿起菜刀准备切块时，故作不经意间开口问道：“哎，感觉好久没和你一起做饭了，还挺怀念的。”哦，对了，姐，你还记不记得当时你给我做的第一顿饭是什么？第149章，你这演技，十八线都混不上。当然记得了，这还能忘吗？第一顿饭，我给你做的是西红柿炒鸡蛋，当时做完满房子追着你喂，就因为你没吃，我还打了你一顿。结果后面我自己一尝，酷咸。从那以后，我就再也没有做过西红柿炒鸡蛋了。听完陆雨薇所说的，陆少阳顿时笑了起来，心中也瞬间有了答案。为了万无一失，陆少阳继续询问道：“姐，我小时候给同班同学写的那封情书还在你那里吧？”“嗯、呃，这个在啊，当然在了。”陆雨薇眼神突然有些躲闪了起来。陆少阳看在眼里，一脸笑意道：“你可是拿那封情书嘲笑了我好久，还给他裱了框，当成了我的把柄。正好，姐。”现在有时间，你拿出来再让我回顾回顾吧。我记得你放到你的系统仓库里了。原本还坦然自若的陆雨薇，在听到陆少阳想要那封情书后，明显的愣了一下，思索了片刻后，转而恢复到原来的神态，笑着道：“看那东西干嘛？都是陈年旧事了，赶快弄肉吧，他们还在外面等着呢。”面对陆雨薇的拒绝以及催促，陆少阳并没直接将其揭穿，反而是一边继续切肉，一边满脸戏谑道：“陆雨薇，你该不会找不到那封情书了吧？还是说？”你只从我的记忆里提取到了有这么一封情书的存在，而完全不知道里面的内容。我说的对吗？陆少阳将手中的最后一块肉切完，随后将刀立在了木板之上。此时的陆雨薇不停躲闪着陆少阳的目光，左顾右盼，故意装作一副繁忙的模样。陆少阳，你你在胡说什么呢？你是不是太累了没休息好？快快快，快去把肉给陈伯安他们，吃点烤肉，赶快休息休息。陆雨薇，哦不，应该是恶灵梦魇。你准备演到什么时候才肯结束呢？陆少阳满眼寒芒，呃，恶灵梦魇，我是你姐啊，陆少阳，你在说什么？我怎么听不懂？面对还在强装陆雨薇的恶灵梦魇，陆少阳瞬间将九华流离剑握在了手上，一步一步，慢慢的朝着他面前走去。陆少阳，哼，陆雨薇根本不会叫我全名，就你这拙劣的演技，简直漏洞百出。行了，恶灵梦魇，别再装了，早死早超生。话音落下。陆少阳不再给他任何的机会，直接一剑挥下。眼看那剑气即将挥砍到陆雨薇的身上时，恶灵梦魇也不再伪装，瞬间变回原形，化成了一个幽灵形态，猛地向后躲去。这个恶灵梦魇身材高大，脸孔模糊不清，没有手臂和腿，只是凌空漂浮，整个身躯由黑色烟雾凝聚而成，在其周围弥漫着沉闷而压抑的空气。没想到啊，陆少阳，你竟然对至亲的陆雨薇都能下死手。要说恶魔，恐怕你才是真正的恶魔。不过我很是好奇。我已经完美的复制了你记忆中的陆雨薇，你是怎么发现我的？怎么发现你的？呵呵，就你这眼界，在我们那十八线都混不上。陆少阳轻蔑一笑，轻轻一扬，九华琉璃剑便悬于了面前。首先，陆雨薇平时说话的时候，从来都不会叫我全名，更不会上来亲我一口。其次，就是关于他给我做第一顿饭的事情，你提取的那部分记忆确实没错，他当时也确实是那么做的。但是，你知道，如果我问他这个问题，他会怎么回答吗？陆少阳一边说着，一边将面前的九华琉璃剑分化成了数十把，围绕在了身边，蓄势待发。他会直接矢口否认，根本不承认他做过那么难吃的东西，甚至还会翻我一眼，让我有多远滚多远。最后一个原因，刚才我也说过了，那封情书里的内容，恐怕你完全不知道吧？不仅不知道，你甚至还拿不出来，因为陆雨薇的系统仓库，你是无论如何也不可能复制出来。我说的没有错吧？面对有理有据、振振有词的陆少阳。恶灵梦魇顿时大笑了起来，哈哈，没想到仅仅只是这些细节，你就能猜出来，你是我目前为止最快发现我的人，看来还真是小看你了。不过你猜到了，又能怎么样呢？最终的结果还不是一样，都是一个字：死，死，死的恐怕是你吧？陆少阳脸色一冷，立刻单手一挥，悬浮在身边的九华琉璃剑以破风之势，径直的射向了恶灵梦魇。不过让人意想不到的是，这些剑士还未到恶灵梦魇面前。竟然全部自动停了下来，慢慢的飘到了恶灵梦魇身边，并且由他所掌控。陆少阳，你不仅是最快发现我的人，还是我见过最狂妄的人。不要忘了，现在可是在梦境之中，你在现实中的那些本事可没办法在这里使用。还有，这里我才是主宰。恶灵梦魇发出阴恻恻的笑声，语气中满是嘲弄与不屑，随后以一种挑衅般的姿态单手一挥，将那原本属于陆少阳的九华琉璃剑瞬间反转方向，化作一道道璀璨夺目的剑羽，以更为猛烈的速度和威力。朝着陆少阳所在的方向爆射了回去，想成为我梦境中的主宰，我看是你在做梦吧。面对这凌厉的剑羽攻势，陆少阳丝毫没慌，瞬间照出雅典娜的哀鬼丝之盾，将其阻挡了下来。
，随后身形一动，消失在了原地。等在看到陆少阳的身影后，已然来到了恶灵梦魇的面前。去死吧！胜利者长矛凭空而出，下一秒，带着神圣的金黄色光芒，以肉眼难见的速度，直接贯穿了恶灵梦魇的身躯。霎时，一声撕心裂肺般的吼叫划破天际，恶灵梦魇整个身躯开始不停的扭曲着、抽搐着，那张模糊不清的面孔，此刻也变得清晰了起来。上面满是震惊与绝望，不，不可能，这完全不可能！看着恶灵梦魇那逐渐开始萎靡的状态，陆少阳没有说任何的话，直接反手一挑，将其一分为二。第150章，再也无法下手的幻象，由黑色烟雾凝聚而成的恶灵梦魇，缓缓地飘零到了地面之上，被完全扯碎的面孔还在那不停地抽搐着，并且用尽最后一点力气，怒视着陆少阳。没想到你竟然这么……话还未说完。恶灵梦魇直接眼睛一翻，没了动静，像是彻底没了生机一般。不过望着零碎在地上的恶灵梦魇，陆少阳突然有一种不好的预感，总感觉有些不对劲的地方。这恶灵梦魇在女娲口中，那可是极为恐怖和棘手的存在，怎么这么轻松就将其击杀了？并且他都已经死了，怎么还没有脱离梦境？越想越不对劲的陆少阳，再次举起手中的胜利者长矛，一脸谨慎的朝着恶灵梦魇的残骸处走去。在走到他身边后。旋即高高扬起胜利者长矛，猛然落下，想要将这最后一点残存也彻底消灭干净。但就在此刻，零碎的恶灵梦魇猛然睁开了眼睛，一把将胜利者长矛的攻势给阻挡了下来，随后缓缓飘起，将那破裂的面容紧贴到了陆少阳的面前。你可真是一个小机灵鬼啊！这么精湛的演技都骗不了你。看来撒旦说的没错，你今后一定会成为我们的心头大患。既然如此，开心的游戏到此结束，接下来该杀死你喽！结结结！恶灵梦魇那残破的身躯渐渐融合到了一起，并且愈发厚实。与此同时，陈国安几人直接冲了进来，将陆少阳团团围住。一个恍惚之间，眼前的恶灵梦魇再次变换成了陆雨薇的模样。陆少阳望见，转而将九华琉璃剑召唤了出来，握于手中。你以为模仿出他们的模样，我就不敢出手了吗？话音落下，陆少阳没有丝毫的犹豫，直接挽起剑花，朝着周围众人挥砍了过去。剑影闪过之处，一片鲜血瞬间溅起。浸染了一身。不过就在这些人当地过后，又一批同样的幻象冲了进来，重复着刚才的动作。没用的，来多少我杀多少。哦，是吗？那你就试试啊。这一次冲进来的陈国安等人身上的气势截然不同，并且还有黑色的铠甲以及武器附着在了身体上。战斗一触即发，不等这些幻象动手，陆少阳便化身一道闪电，直冲而上。九华琉璃剑的剑气伴随着鲜红的血液。在将整个帐篷彻底染红的同时，也将其彻底摧毁。来到帐篷外，陆少阳完全放开了手脚，伴着月色，瞬间将周围的幻象清理干净。在没了幻象的干扰之后，陆少阳提着九华琉璃剑，便缓缓地朝着恶灵梦魇面前走去。化成陆雨薇模样的恶灵梦魇，在望着气势汹汹而来的陆少阳时，没有丝毫的躲闪，反而是一脸诡笑的鼓起了掌来。厉害啊！不愧是你们人类的希望，你们人类的救世主啊！论实力，我还真不如你。不过。恶灵梦魇稍微停顿了一下，单手一挥，一副现实中的画面便出现在了陆少阳的眼前。只见画面之中，陆少阳他自己紧闭双眼，手中提着九华琉璃剑，站在原地摇摆不定，剑刃之上更是沾满了鲜血。向旁边望去，满身是血的陈国安搀扶着同样受伤的陆雨薇，在一旁不停的呼唤着陆少阳。郑志刚和田有风也多处受伤，在一旁奋力的做着抵抗。望着这一幕，陆少阳彻底傻了眼。不过就在画面消失之时，陆少阳全然不顾的再次举起手中的九华琉璃剑，直指恶灵梦魇。怎么，随便幻化出来一个画面就想骗我？你猜我信还是不信？陆雨薇模样的恶灵梦魇用黑气凝结出了一把长刺，一步一步缓缓的朝着陆少阳面前走去。与此同时，那些幻象再次出现，并且变得更加强大。信不信都由你，但是你考虑清楚了，你现在的所有动作都会在现实世界中同步进行哦。只怕你杀了这些幻象的同时，现实中的他们也会被你亲手杀死哦。原本丝毫不惧的陆少阳，在听到这句话后，顿时愣了一下，随后想起之前暴走自杀的任飞灵，心中不免开始投鼠忌器了起来。如果所有的动作真的同步到了现实世界，以自己的实力，没有人能够活下来，包括陆雨薇。在想到这一切后，陆少阳手中的九华琉璃剑下意识的向下低了一点。就在这分神犹豫期间，恶灵梦魇瞬间扬起手中的黑气长刺，朝着陆少阳的胸口猛袭了过去。由于片刻的分神，陆少阳反应慢了一刹那，但也就是这一刹那的间隙。黑气长刺的尖端直接刺入了陆少阳的胸口处，随后尖刺之上一道黑气迸发而出，朝着陆少阳的全身蔓延开来。仅仅一个呼吸间，便彻底将他包裹了起来。你果然是个重情重义的人啊
，怪不得撒旦会找我来处理你。不过如此看来，你和其他人类也没有什么太大的区别嘛。内心那一文不值的情愫和羁绊，依旧是最脆弱的存在。恶灵梦魇加大了黑气释放的力度，将陆少阳裹得如同一颗黑球一般。就凭这情愫和羁绊，你们人类最终还是会一败涂地的。结结结！被黑气彻底包裹起来的陆少阳，整个身体不断的被侵蚀着，神智也渐渐萎靡了下去。慢慢的，周围一切声响。包括那恶灵梦魇的嘲笑声也仿佛渐行渐远了起来。片刻之后，陆少阳的视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉、五感尽失，整个人仿佛被放置到了一片虚无之中，缥缈皆空。我这是死了吗？一片死寂的黑暗之中，陆少阳完全感受不到了自己的存在，仅剩一丝游离缥缈的意识。这一丝游离的意识在黑暗的河流之中渐行渐远。就在即将明灭之时，一个曾经最为熟悉的声音突然在这黑暗中响起。那声音不是别人，正是陆少阳的父亲陆弘毅。杨洋，长大了，你想成为什么样的人？第151章，想离开我的梦境。晚了，声音落下，一个虚幻的画面徐徐展开。画面之中是陆少阳小时候和他父亲坐在乡下的田野之间，惬意地望着夕阳，感受着和煦的微风。杨洋，问你话呢，你长大了，想要成为什么样的人啊？陆少阳拿着一个刚刚抓的蜻蜓，倒腾着小步伐。缓缓地来到了陆红毅的身边，一边玩弄着蜻蜓，一边漫不经心地问道：“爸爸，想成为什么样的人是什么意思啊？”“嗯，给你举个例子，像爸爸呢，就是一个商人；爷爷是一个农民，奶奶是一个老师，还有医生、警察、军人等等。这些，你想成为哪个呀？”小小的陆少阳扭过头去，挠了挠脑袋，还是满脸疑惑道：“爸爸，哪个可以有妈妈？还有就是，哪个可以让爸爸一直这样陪我着我，而不是每天都在公司忙，都没时间陪我玩了？”陆弘毅想了很多答案，却唯独没有想到陆少阳会说出这样的答案来。望着陆少阳那闪闪发光的大眼睛，陆弘毅笑了一下，抚摸着他的头，望着惬意的夕阳，缓缓道：“想要有妈妈，不需要哪个职业，每个人都有妈妈。你的妈妈是因为去拯救世界了，所以我们暂时看不到她。等她拯救完世界，她就会回来看你了。”爸爸，我已经五岁了，不是小孩子了。妈妈不在了，妈妈死了，不是拯救世界去了。是谁和你说的？妈妈死了，妈妈没有死。妈妈真的是拯救世界去了。陆红毅将目光落到了陆少阳的身上，有些心疼，但又满怀关心的笑了一下。很显然，这个说辞陆少阳并没有接受，最终撇着嘴继续玩起了手中的蜻蜓。也不知是想到了什么，陆少阳突然把手中的蜻蜓放了出去，任凭他高高的飞离了视线。嗯，怎么把他放了？你可是抓了一天才抓到他的。陆少阳扬起稚嫩的笑容，缓缓的依偎到了陆红毅的怀中，凝望着蜻蜓消失的方向。蜻蜓和我说，他也想妈妈了，所以我就让他回去找妈妈了。对了，爸爸，我知道今后想要成为什么样的人了，这么快就知道了？说说看。小小鹿少阳的笑容变得更加灿烂了起来。我长大了，想要成为妈妈那样的人，成为一个可以拯救世界的人。我替他拯救了世界，他就可以回来陪我了。听到这答案，陆弘毅顿时放声大笑了起来。哈哈，没想到你的目标这么高，爸爸支持你。不过，爸爸本心不希望你成为妈妈那样。拯救世界的人，相信你妈妈也不愿意。陆红毅的笑声渐渐落了下来，随后长叹一声道：“虽然你现在还小，还不懂拯救世界意味着什么，但我还是想和你说，在成为可以拯救世界的人之前，先做一个平凡的人，一个充实且快乐，并且不白活一时的人。只有这样，当你感受到了人间的快乐，让你觉得这人生有盼头，这一切值得你守护，你才可能会像妈妈一样，不顾一切，哪怕是死，也要保护这个世界，因为他所挚爱的你也在这个世界当中。”陆少阳那小小的脑袋不停地回想着父亲所说的这句话，当时的他完全没有明白，甚至长大之后都没有办法理解其中的含义。不过此刻，仅剩一丝游离缥缈意识的陆少阳却幡然醒悟，彻底明白了父亲想要表达的意思：活下去不是目的，为了想要一起活下去的人，而活下去才是目的。陆雨薇，父亲、母亲、老孟，还有那么神种，都要一起好好的活下去。不过。这想要活下去的前提是这个世界，这个虽然有些糟糕，但却依旧美好的世界还存在才可以。所以，你们这群恶魔想要毁了这个世界，毁了我们所存活下去的依靠，那我就先毁了你们。漆黑死寂的虚空之中，一股强大力量突然凭空出现，随后硬生生的撕裂了黑暗，让光明从裂缝中猛然照了进来。当光明到达黑暗虚空的一刹那，陆少阳的五感瞬间恢复。那一丝游离缥缈的意识，在光明的照耀下迅速凝聚，由虚转实，犹如晨露汇聚成珠，熠熠生辉。伴随着意识的凝实，一股磅礴无匹
，足以令天地变色的威压迸发而出。一瞬之间，陆少阳直接冲破了黑暗，重新回到了梦境之中。此时的陆少阳浑身散发着金黄色的雾气，并且那双眼眸也彻底变成了金黄色，颇有一副圣子降临的意味。萦绕在他身上的金黄色雾气，也正在一点一点将他体内所渗入的黑气逼了出来。望着挣脱了黑气束缚。并且散发着无上威压的陆少阳，恶灵梦魇顿时惊得连连后退。不可能，这不可能！你刚才的意识明明已经消失了，怎么突然又恢复了？恶灵梦魇，一次的恐惧完全不是装出来的，而是真的被眼前的陆少阳所惊吓住了，并且此刻能够清楚的感受到，陆少阳的神识似乎变得更加的强大了，强大到让人有些不能直视。在退到了一处很远的地方后，恶灵梦魇再也无法忍受那骇人的威压，立刻大声吼道。所有幻象都给我上，给我杀了陆少阳！声音之中充满了颤抖，那是一种不由自主、灵魂上的战栗。望着那些再次冲上来的幻象，陆少阳扬起爽朗的笑容，目露金光道：“在我的梦境中，只能有一个主宰，那就是我。”陆少阳，话音落下，冲上去的幻象瞬间暴毙，连一点踪迹都没有留下，直接被明灭了。看到这一幕的恶灵梦魇顿时愣在了原地，不过也仅仅只是片刻，片刻过后，又照出了许多幻象。将陆少阳团团包围了起来，随后自己慌忙逃离了原地。就在他即将滑破梦境逃出去时，只见陆少阳单手凭空一抓，那恶灵梦魇直接被抓在了手中，完全动弹不得。我的梦境岂是你想来就来、想走就走的？第152章就此结束吧。被抓住的恶灵梦魇开始不停的挣扎，并且召唤出了上百个幻象，朝着陆少阳所在的方向猛袭了过去。但面对这一切，陆少阳却完全不为所动，甚至还有些想要发笑。看到如此不屑一顾的陆少阳，恶灵梦魇如法炮制了之前的操作，立刻将现实中的画面展示到了他的面前。本想趁此机会再次要挟陆少阳，没想到的是，陆少阳竟然看都没看，直接单手一挥，将画面挥散开来。彻底没招的恶灵梦魇，只好歇斯底里的吼叫了起来：“你，你是不准备管你女人？你兄弟们的死活了吗？你现在抓的是我，但你知道你在现实中抓的是谁吗？是陆雨薇，是你的女人。你再用点力。”他就直接被你捏死了。还有，有本事你就把这些幻象全部杀死，这其中就有亚当和夏娃的存在。我看等你醒来，还能不能完成你的任务？越说越得意的恶灵梦魇，最后甚至露出一脸戏谑的表情，嘲讽起了陆少阳来。不过越是嘲讽，陆少阳的笑容也就愈发的灿烂，最后直接是笑出了声来。哈哈，继续，让我看看你还有别的招数吗？我，你，一时间语塞的恶灵梦魇，正准备想别的对策时。陆少阳竟然缓缓地放开了手，并且向后退了两步，这就对了嘛？陆少阳，早点放开我，早点，等等，不对，我怎么还动不了？陆少阳的手此时虽然全部放开了，但恶灵梦魇却依旧动弹不得，仿佛直接被一年控制了一般，全身上下能够动的就只剩下一个有些模糊的嘴。望着一脸惊恐的恶灵梦魇，陆少阳风轻云淡地张开双臂，露出蔑视的眼光道：“你不是想看看我有没有本事杀死这些幻象吗？那我就让你看看。”我到底有没有这本事？说罢，就在这些幻象即将冲到陆少阳面前时，只见他猛然双手合十，上百个幻象瞬间消失不见，像是从来都没有出现过一样。我这点动作应该不会伤到陈官他们吧？陆少阳一脸笑意，好了，接下来该轮到你了。陆少阳缓缓走到恶灵梦魇的面前，将手指轻轻地放到了他的额头之上，随后一道金色的光芒瞬间迸发而出，如潮水般不停地向恶灵梦魇体内灌去。啊！一瞬之间。撕心裂肺般的吼叫直接迸发了出来，这一次完全不是表演，而是真正来自于灵魂上的痛楚。不过陆少阳依旧笑着道：“恶灵梦魇，这次的表演挺不错的，继续保持下去，应该能进十八线。”在陆少阳的嘲讽之下，恶灵梦魇的声音逐渐减弱了下来，直到最后彻底没了声响，而他那缥缈虚幻的身体也随之不见了踪影。就在恶灵梦魇消失的一刹那，陆少阳也从这梦境之中退了出去，双眼缓缓睁开。只见眼前的场景确实和刚才所看到的画面一样，自己手中提着九华琉璃剑，站在原地摇摆不定，剑刃之上沾满了鲜血。远处的陈国安搀扶着受伤的陆雨薇，郑志刚和田有风也多处受伤，站在远处虎视眈眈，一脸警惕地望着自己。望见这一幕，陆少阳瞬间收回了九华琉璃剑，朝着受伤最重的陆雨薇面前快步走去。但由于夜色朦胧，几人距离相对又比较远，所有根本没有发现陆少阳已经醒了过来。于是。郑志刚直接一路小跑，挡在了陆雨薇和陈国安的面前，大声吼道：“陆少阳长官，你快站住，要不然我就不客气了。”陆少阳长官，你快醒醒吧！
，田有风也在歇斯底里的吼叫着。望着舍命保护陆雨薇的两人，陆少阳内心颇为感动。随后，为了不让误会扩大，立刻回应道：“对不起诸位，让你们受伤了，我已经醒了。”陆少阳一边回应着。一边加快了步伐朝前走去，与此同时，还立刻掏出四颗复原丹，握在了手中。醒了，陆少阳长官醒了，太好了！郑志刚和田有风直接放下了武器，一脸释然地坐在了地上，快步走到众人面前。陆少阳直接将手中的复原丹发放到了每一个人的手上，随后接替了陈国安的位置，将陆雨薇搂在了怀中。快，先把这复原丹吃下去。随着复原丹吞入腹中，陆雨薇那煞白的脸色渐渐红润了起来。恢复了一些气力之后，第一件事便是向陆少阳关心的问道：“少阳，你没事吧？你是怎么从梦魇中摆脱出来的？肯定受了很多苦吧？”陆雨薇那纤细的手轻轻的抚摸着陆少阳的脸颊，虽然有些冰凉，但在陆少阳心中却是那么的温暖。我没事，倒是误伤了你们，实在是对不起，也怪我，直到最后一刻才彻底幡然醒悟。要是能够早点醒悟，也不会让你们受这么重的伤。望着有些自责的陆少阳，陆雨薇立刻露出一抹笑容，摇了摇头。我们能够看出来，你已经在非常的克制自己了。后面一段时间更是站在了原地，一动没动。要怪，也只能怪我们实力太弱了，连你轻轻一挥所释放出来的剑气都无法抵御下来。陆少阳 19,187 的战力值，近乎是陆雨薇的三倍，和陈国安他们相比，更不知甩了几百条街出去。对这个危机四伏的世界中，仅仅只有自身强大还远远不够，只有整个团队强大了，才能够走得更远。想到这，一个新的计划在陆少阳心中萌发了出来。没事的，姐，等这次任务结束回去之后，我一定把你们的实力统统提升起来。说着，陆少阳扭头望向了陈国安三人：“这次辛苦你们了，陆少阳长官，你太客气了，这都是我们应该做的，就是这些都是我们应该做的。”郑志刚一脸笑意的也随声附和道。就在田有风也准备回应一句时，众人右侧方大约十公里开外的地方，一发信号弹冲天起，在空中绽放出一朵绚丽的花火。第153章。奇怪的小树苗，是信号弹。一瞬间，所有人的目光全部被这信号弹给吸引了过去，就连躲在帐篷内的亚当和夏娃也忍不住的探出头来，遥遥的望着。陈国安望见，立刻激动的向陆少阳开口道：“陆少阳长官，会不会是大天使他们找到了地狱之门的入口？不清楚，但一定是有什么重要的发现了。”这突如其来的喜讯，像是一支强心剂一般，直接让众人顿时兴奋了起来。多少天的沉闷，在这一刻彻底消散。郑志刚和田有风更是迅速动身，将神种召唤出来，做好了出发的准备。不过就在几人兴致勃勃之时，陆少阳突然开口道：“你们留下，我一个人去就可以了。”这一盆冷水瞬间将几人的热情所泼灭。性格火爆的郑志刚立刻走到了陆少阳的面前，虽然满心沮丧，但还是毕恭毕敬道：“陆少阳长官，我们虽然实力不是很强，但去了多多少少还是能够帮您一点忙的。您让我们去吧。”望着一脸义愤填膺的郑志刚，陆少阳还没来得及开口。一旁的陈国安立刻上前将其拉了回去。郑志刚，你长能耐了是吧？现在都敢违抗军令了，给我回去！你是一个军人，要无条件的服从陆少阳长官的命令。可是，可是什么？可是，你是准备违抗军令吗？给我滚回去！陈国安将郑志刚拉了回去之后，陆少阳旋即缓缓的将陆雨薇搀扶了起来，面对几人开口道：“不是嫌你们的实力不强，而是亚当和夏娃必须有人保护，并且……”你们三人还承载着一个极其重要的任务，一旦你们有危险，那么我们就无法完成那个任务了。所以，你们是这次成败的重中之重，后面有的是机会让你们锻炼。对于这个事情，所有人都心知肚明。郑志刚虽然十分想要帮助陆少阳，但最终还是按捺住了心中的澎湃，默默的点了点头。收到，保证完成任务。在安排几人任务的同时，陆雨薇立刻使用了治愈药剂，以及又服用了一颗复原丹，将身上的伤全部治愈好，随后召唤出玉兔附在了身上。等待着陆少阳，少阳，我准备好了，随时可以出发。看到做好准备的陆雨薇，陆少阳这一次并没有将其阻拦下来，而是冲着他点了点头。好，雨薇，这次可能就是这场任务的最终决战了。我不一定能够保护到你，你一定照顾好自己的周全。陆雨薇莞尔一笑，放心吧，这次还和之前一样，我帮你扫清一路上的障碍，你安心的对付撒旦。还有就是，你可不要小看你姐我，我可是有秘密武器的，到时候一定能够帮上你。望着一脸笑意的陆雨薇。陆少阳也被感染的笑了起来，随后不再有任何的逗留，立刻带着他朝着信号弹发射的位置赶了过去。在迅捷树的加持之下，两人一路疾驰，即使遇到一些有意拦截的鬼怪，也没有丝毫动手的想法，直接急速绕过他们，马不停蹄的赶着路。少阳，玉兔给出反应了，发射信号弹的位置好像在咱们右前方一公里左右的位置。好
，咱们加快速度。此时，夜色已经渐渐变深，不知为何，原本明朗的星空竟然开始变得暗淡了起来，好像是蒙上了一层什么东西，朦朦胧胧，模模糊糊。周围一片昏暗，两人没了星光的照明，速度也减慢了下来。就在陆少阳掏出照明弹，准备发射到天空之上时，加百列天使长的声音突然在前方不远处的地方传了过来：“陆少阳，我在这里。”嗯，听到加百列的声音。陆少阳立刻将陆雨薇拦了下来，随后一脸疑惑地朝着声音远望了过去。奇怪了，我怎么在魂器领域之中没有感受到他的存在？一路疾驰而来的陆少阳，早早在半路之中就开启了魂器领域，本来是用于躲避周围埋伏的鬼怪的，但没想到来到这里之后，竟然完全感受不到加百列的气息。不仅如此，当陆少阳将意识完全沉浸进去之后，发现周围一片漆黑，就连身边的陆雨薇都感知不到了。疑惑不已的陆少阳立刻提高了警惕。将照明弹发射到天空上之后，带着陆雨薇缓缓地朝着加百列所在的方向走了过去。穿过一片一个人多高的灌木带后，拨开眼前的藤蔓，只见一片偌大的苹果林出现在了眼前，而加百列就站在一棵极为普通的果树之前，盯盯地凝望着。加百列天使长，听到陆少阳的呼喊，加百列立刻转过身来，一脸欣喜地迎了上去。陆少阳，你说的那棵树，我找到了，找到了，在哪？陆少阳瞬间兴奋了起来。没想到还真的找到了那棵长在地狱之门上的树，不过跟随着加百列的步伐，最终停在了那棵再普通不过的树前时，陆少阳转而扭过头去，一脸疑惑地询问道：“加百列，你说的那棵树，该不会就是这棵就比我高一点的小树苗吧？”加百列十分确定地点了点头：“没错，十有八九就是这个。你别看它小，但是我能感受到它有一股极其隐晦的力量在不停地向外迸发着，而且这股力量一般人根本无法感受到，即便是我。”也只能通过审判号角感到他一丝丝的存在，极其隐晦的力量。陆少阳再次将意识沉浸在了魂器领域之中，发现自己所在的位置处漆黑的程度更加的浓郁，甚至还有种深不见底的错觉。加百列，我虽然没有感受到你说的那股力量，但我感知到我们所在的这片区域下面好像确实有什么东西，我们要往下探寻一下吗？不行！听到陆少阳的提议，加百列立刻摇了摇头。按照我的经验，这个小树苗应该是一种实体外向化封印。一旦你摧毁了它，说不定你所说的那棵树也会随之被摧毁。万一那棵树是开启地狱之门的钥匙，不等撒旦来开启，我们就弄巧成拙，帮了他一个大忙。第154章，有人在搞鬼。听完加百列的所说之后，陆少阳立刻点了点头。那我们接下来该怎么办？加百列抬头向四周环顾了一下，得等拉斐尔和米加勒的到来，我们三个联手开启一个用于解除封印的阵法，试试看能不能破了这封印。就在话音刚落之际。两道白色的身影突然出现在天际边，以流星坠落般的速度，朝着陆少阳和加百列所在的方向疾驰而去。来了！片刻之后，拉斐尔和米加勒一前一后降落到了加百列的身边。不过，就在米加勒降落之后，拉斐尔下意识地朝着陆少阳旁边挪了几步。自从之前单独见到拉斐尔，以及从雇佣小队那里套出了部分的信息，此时再看三个大天使，总有一种怪怪的感觉。最开始还没有注意到，现在才发现，他们三个大天使看彼此的眼光。好像也有些不太对劲，虽然不清楚他们之间到底有什么纠纷和故事，不过在此时此刻，陆少阳也没有丝毫的兴趣去打听。见到三个大天使全部到齐，陆少阳立刻将目光射到了加百列的身上。加百列，你说的那个结束封印的法阵，现在可以开始了吗？一旁的米加勒听到后，立刻开口询问了起来：“解除封印，要解除什么封印？”为了不耽误时间，陆少阳飞快地讲刚才加百列所说的有关封印的事情，简约地概述了出来。听完解释，米加勒和拉斐尔立刻点了点头。既然是加百列所感受到的，那应该不会出错。我们三人当中，他对力量的感知最为敏感。事不宜迟，那我们就开始吧。米加勒说完，立刻照出自己的法尔基砍刀，站到了那棵小树的旁边。拉斐尔也照出救赎之刃，紧随其后。三大天使各自就位，随后没有丝毫的犹豫，立刻发动了手中的圣光武器。金色的光芒渐渐在小树苗的上方汇聚了起来，随后如同绵绵细雨一般。不停灌溉着下方的小树苗，随着金色细雨的冲刷，那小树苗上面竟然开始慢慢渗出一些黑色的液体。这些黑色的液体像是有生命一般，疯狂地朝着地面之下钻去。就在三大天使持续着目前的状态时，周围漆黑的树林之中突然传来一声声诡异的吼叫。这吼叫来自四面八方，而且越聚越多。放眼望去，只见他们那血红的双眸，如同红色的萤火虫一般，飘满了整个树林。陆少阳望见，立刻和陆雨薇对视了一眼。随后提起手中的九华琉璃剑，一前一后将三大天使给保护了起来。你们继续，这些鬼怪交给我和陆雨薇。话音落下，陆少阳率先发难
，直接朝着树林深处猛然一挥，一道强悍的剑气迸发而出，朝着鬼怪猛袭了过去。乘此时机，一发照明弹再次被陆少阳发射到了天空之上。刹那之间，周围瞬间变得如同白昼一般。这看不清还好，一看清周围的景象，顿时倒吸了一口凉气。只见偌大的树林之中，密密麻麻塞满了鬼怪。没错，是塞满，而不是站满。那些鬼怪一个紧挨一个，甚至有的还落在了一起，挤的是密不透风。望着眼前的情景，陆少阳瞬间迸发出一道骇人的煞气，随后冲着附着在身上的九尾妖狐大声喊道：“妲己，使用摄魂夺魄！”已经配合极为默契的九尾妖狐，在陆少阳还未说完之际，就瞬间释放出一道暗灰色的光芒，以肉眼难见的速度朝着四周涟漪开来。伴随着这道涟漪，陆少阳和陆雨薇立刻动身，冲进了鬼怪大军当中。雨薇，你那是不是还有一些大规模杀伤性道具？有，还有很多，不要吝啬。有多少用多少，尽可能瞬秒掉这些鬼怪，不能让他们靠近加百列他们。放心吧，这半边的鬼怪就交给我了。陆雨薇加快步伐，同时将大规模杀伤性武器立刻掏了出来，毫不留情地朝着眼前的鬼怪抛掷了过去。漫天的火球以及冰球，还有一些爆破性武器，瞬间杀死了一大片鬼怪。迅结束，在玉兔迅结束的加持之下，陆雨薇直接化作一道闪电，游离于鬼怪之间，并且不停地拉动着手中的玄灵冰魄功。一个个鬼怪在变成冰块的同时，还应声碎裂，化为了无数个碎片。望着声势浩大的陆雨薇，陆少阳满眼笑意，随后立刻将手中的九华琉璃剑高高抛起，并大声喊道：“暴雨梨花剑，落！”随着手势的落下，漫天的九华琉璃剑以破空之势径直坠落。那些被摄魂夺魄控制的鬼怪，呆呆地站在原地，全部被那幻化的九华琉璃剑贯穿了身体。至于剩下的一些鬼怪，陆少阳立刻和九尾妖狐一起。将其全部肃清。满林的鬼怪在陆少阳和陆雨薇恐怖的作战力之下，仅仅五分钟不到，全部歼灭，一直不胜。不过就在两人刚返回到三大天使身边时，周围竟然又凭空冒出了一些鬼怪来。虽然没有之前多，但数量也不在少数。少阳，交给我就好，你去帮加百列他们。听到陆雨薇的建议后，陆少阳立刻回头望向了三大天使。只见他们似乎非常的痛苦，每个人脸上的表情都极为狰狞，汗水也在不停的向下滴落。见此情景。陆少阳立刻冲着陆雨薇点了点头，好，你小心，我去帮帮他们。迅速来到加百列的身边，陆少阳探头朝着那棵小树苗望去。只见那棵小树苗此时已经变得如同水晶一般晶莹剔透，但如果仔细看去的话，里面居然还有一些细小的黑色杂质。加百列，有什么需要我帮忙的吗？加百列紧咬着牙关，正准备挤出一句话时，一旁同样十分痛苦的拉斐尔突然将陆少阳喊了过去：“陆少阳，你先来我这一下。”听到呼喊。陆少阳立刻动身，快步走了过去，走到拉斐尔身边。拉斐尔轻轻探过头去，用仅能两人听到的声音喃喃道：“陆少阳，这封印以我的经验来看，解除它根本不可能这么吃力。”我觉得，拉斐尔喘了一口气，停顿了一下后，立刻将目光偷偷的投射到了一旁的米迦勒身上。“我觉得有人在搞鬼。”第155章，传说中的生命之树，有人在搞鬼。听到这句话后，陆少阳立刻顺着拉斐尔的目光，向米迦勒的方向望了过去。只不过此时的米迦勒，所有的注意力都在中间位置的小树苗上，完全没有注意到陆少阳和拉斐尔一同投射过来的目光。拉斐尔，你的意思是他在搞鬼？拉斐尔似乎心中早就有了定夺，立刻点了点头。应该就是他没错。现在这个法阵之中有一股对抗我们的力量，估计加百列也感受到了。不过这股反抗的力量非常像是从那棵小树苗中散发出来的，但这股力量唯我之前偶然在米迦勒的身上见到过，只不过他几乎没展示出来过。所以我推测，这大概是他施加的对抗力量。现在想要解除这封印，就必须要有你的加入了。陆少阳不可思议的用手指了指自己，需要我的加入？没错，需要你将雅典娜的神种之力注入到这法阵之中。如此一来，就可以对抗他所释放出来的反抗力量。我和加百列的力量就足以解开这封印了。拉斐尔的这一番话，陆少阳顿时陷入了思考。就现在的情况而言，如果雇佣小队身上的灵魂诅咒没有问题的话，拉斐尔肯定是最值得的信任的。其次就是加百列，毕竟是他发射的信号弹。如果他是那个内鬼的话，应该就不会做出这个极其危险的事情。加上他向众人揭秘了灵魂诅咒这件事，以及率先帮助陆少阳封印了体内那涌出的记忆碎片，这些因素加起来，很大程度上可以排除他的嫌疑。所以现在嫌疑最大的，也就是拉斐尔一直所指的米迦勒。大致分析过后，陆少阳立刻打定了主意，决定听从拉斐尔的建议。好，我助你们一臂之力，解除这封印。说罢。陆少阳立刻将雅典娜召唤了出来，将他的神种之力源源不断的注入了进去。
。也就是这个动作，让一旁的米加勒顿时扭过头来，一脸疑惑，并且还带有些许震惊的表情，望向了陆少阳。陆少阳，不用理他，继续。看到陆少阳的加入，米加勒想要说些什么，但最后张了张嘴，还是将话咽了下去。随着雅典娜神种之力的汇入，整个法阵开始加速运转了起来。那金色的细雨也开始变得密集，下方晶莹剔透的小树苗愈发透明，近乎快要达到看不见的地步。加油，还差最后一点了！拉斐尔大声呼喊了一句，随后迸发出浑身的天使之力，灌溉了进去。就在小树苗上面最后一丝黑色的气体被清除之后，整个大的突然开始颤抖了起来。什么情况？此刻，从小树苗所在的位置开始，无数条如同蜘蛛网一般密集的裂缝开始朝着四周蔓延开来。不仅如此，周围的环境也开始急速变换着。原本错综交织的果林，现在竟然迅速退去，取而代之的是一片偌大的草原。只不过这草原看上去有些诡异，像是被强行拼凑在了这里，与周围的环境格格不入，交界处甚至没有丝毫的衔接与过渡。就在众人不停地向四周巡视之时，那小树苗所在位置的裂缝中突然喷薄出一道璀璨夺目的绿色光芒。这绿色的光芒随后如同火山爆发一般，以雷霆万钧之势直冲天际，将周围的环境瞬间笼罩在一片浓厚而又生机勃勃的绿色之中。那冲天绿光愈发浓郁，并且开始慢慢凝结，最后竟然在众人惊愕的目光之中，化为了一棵通天巨树。这是生命之树。望着那郁郁葱葱、高不见顶的生命之树，所有人都不禁的感叹了起来。就连见多识广的加百列也是瞪大了眼睛，满脸的不可思议。没想到这传说中的生命之树，竟然真的在这里。看来撒旦选择这里并不无道理。这生命之树下面，应该就是地狱之门。拉斐尔说着。顿时将目光转移到了树下的裂缝之中，透过裂缝向下面望去，只见一片赤红，像是充满岩浆一般，并且还在不停的向外散发着炽热的气焰。陆少阳缓缓的朝着生命之树走去，当手触碰在散发着绿光的树干之时，突然感觉有种极为熟悉的气息窜入了身体内，温温暖暖，让人十分的舒服，并且一个曾经模糊的记忆碎片，此刻突然清晰了起来。正当准备向三大天使询问有关这生命之树的一些信息时，一旁有些激动的加百列。直接急迫的开口道：“事不宜迟，大家赶快合力将这生命之树摧毁。如此一来，树下方的地狱之门也就随之被关闭了。”没有丝毫停顿，加百列立刻拿起审判号角，径直的朝着生命之树走去。结果还没走两步，一旁的米加勒率先一步赶到，一把将加百列拦了下来，并满脸疑惑的问道：“摧毁生命之树？加百列，你在说什么胡话？这生命之树一旦被摧毁，下面的地狱之门不是被关闭了？”而是会立刻被打开，到时候都不需要撒旦亲自动手了。我们就帮他完成了这件事。说着，米加勒扭头望向了陆少阳。陆少阳，现在想要完成你的任务，只有一个办法，那就是使用封印之术，将这生命之术的根部封印起来，并借助生命之术的力量，将两者永远的沉入地下。如此一来，撒旦就不可能再开启地狱之门了。切记，千万不能直接摧毁这生命之术，否则地狱之门会直接被打开的。米加勒话音刚落，还不等陆少阳做出反应。拉斐尔直接举起手中的救赎之刃，径直的指向了米加勒。够了，米加勒，你这个叛徒！我已经忍你忍到现在了，没想到你还执迷不悟，还在那蛊惑人心。这生命之树不赶紧摧毁它，你是准备拖时间等撒旦到来吗？啊，陆少阳，千万不能信任他，他是故意这么说的，为的就是开启这地狱之门。第156章，米加勒的话，我相信。面对拉斐尔的说辞，一旁的加百列十分不解的望向了米加勒。米加勒，拉斐尔说的是真的吗？我没有，加百列，你要相信我。我不知道拉斐尔为什么会这么说我，但这个生命之树真不能将其摧毁，只能进行封印，否则地狱之门会被开启的。可以看出，米加勒一脸的急切，恨不得将自己的心掏出来放到众人的面前，来表示自己没有背叛天使。不过，米加勒刚说完，拉斐尔就紧接着道：“米加勒，事到如今，你还准备再挣扎狡辩一下吗？你的所有事情我都知道了。”而且，你之前去见撒旦的时候，不仅我看到了，就连陆少阳也看到了你。还有就是，刚才我和加百列那要奋力的开启这生命之树的封印，你在干什么？你竟然使用别的力量和我们做着反抗！要不是陆少阳帮忙，恐怕我们都无法见到这生命之树。拉斐尔这一次直接是撕破了脸皮，没有丝毫的留情，将米加勒最近反常的事情全部当着众人的面说了出来。一直不知道这些事情的陆雨薇，急步走到陆少阳的身边，有些不可思议的望了过去。少阳。那个与撒旦达成同盟的天使，真的是米加勒吗？陆少阳并没有回复，只是小声地说了一句：“雨薇，在这待着，无论发生什么事情，都不要插手。”虽然陆雨薇不清楚到底是怎么一回事
，但还是十分听话的点了点头，站在原地一动不动。此时，三大天使中的加百列并没有着急下定结论，而是缓缓的望向了米迦勒。米迦勒，你不解释一下吗？我，不知为何，米迦勒刚刚开口，随后便长叹一口气，停止了解释。面对这种情况，在米迦勒和拉斐尔之间，加百列最终还是相信了拉斐尔。随后，立刻举起手中的审判号角，形成了二对一的形式。不好意思，米加勒，你连解释都没办法做到，那我实在是无法信任你。而且，你最近确实有些太过反常了，尤其是在遇到陆少阳之后。提到陆少阳的名字之后，三个天使同时将目光投射了过去，似乎在等待着陆少阳最终的决定。陆少阳，别再考虑了，赶紧和我一起先将米加勒给束缚住。我们三个在一起摧毁这生命之树，事不宜迟，再耽误一点时间，恐怕撒旦就要来了。拉斐尔一边呼唤着陆少阳，一边开始将体内的天使之力汇聚到了手中的救赎之刃上。一旁的加百列也同样如此。审判号角悬于空中，那审判之音下一秒便能释放而出。望着彻底反目成仇的两人，米迦勒也不再有任何的犹豫，直接将法尔基砍刀召唤出来，同时展开了身后的六翼。米迦勒在即将动身之前，扭头望向了陆少阳。陆少阳，有些事情我没有办法和你解释，但我希望你能看清这其中的真相。这对于你，对于我。都是一场极为严峻的考验，还有就是，希望你无论如何都要保护好这生命之树。它一旦被摧毁，地狱之门真的会就此开启。听到米迦勒还在那妖言惑众，拉斐尔和加百列不再等待，瞬间迸发出骇人气势，朝着米迦勒所在的方猛袭了过去。米迦勒，没想到还想蛊惑陆少阳，你觉得他会相信你吗？既然你背叛了我们天使，那我就代替上帝，将你永久的打入地狱深渊。就在拉斐尔的救赎之刃即将挥砍到米迦勒时，陆少阳的声音突然在耳边缓缓响起。米迦勒的话，我相信。千钧一发之际，陆少阳突然闪现到米迦勒的身边，扬起手中的九华琉璃剑，将拉斐尔这一击给阻挡了下来。望着这一幕的发生，不只是拉斐尔和加百列，就连身旁的米迦勒都瞪大了眼睛，一脸的难以置信。被挡下一击的拉斐尔提着救赎之刃，紧皱眉头，百思不得其解道：“陆少阳，你知不知道？”你在干什么？我知道，而且非常的清楚。陆少阳眼神极其坚定，并且胸有成竹。你既然知道，还站在米迦勒那个叛徒身边，你难道不想完成任务了？对于拉斐尔的质疑，陆少阳并没有给予答复，反而是冲着身边的米迦勒缓缓道：“米迦勒，咱们两个联手，你大概有多少把握在短时间内击败他们两人？如果你能一直使用雅典娜的力量的话，我有九成把握在十分钟内和你一起击败他们两人。”好。那我就用雅典娜和妲己的融合力量，咱们争取五分钟就击败他们两人。话音落下，陆少阳没有给拉斐尔和加百列任何质疑的机会，瞬间将雅典娜召唤了出来，并且同时抽取着九尾妖狐的神种之力，疯狂的向体内汇聚了过去。两个神种的力量猛然相撞，那炫彩的光芒直接在胜利者之矛上绽放了出来。随后左手直盾，右手持矛，化身一道金色闪电，直袭拉斐尔而去。陆少阳，你疯了吗？还是说？你一直以来都是撒旦那边的人，你要是再执迷不悟下去，就别怪我和加百列不客气了。看到陆少阳那惊世骇俗的一击，加百列也不再沉默，立刻操控着审判号角，释放出一道音波，和拉斐尔一同将这进攻阻挡了下来。陆少阳，你忘记了吗？是我给你揭秘了灵魂诅咒印记的事情，也是我先找到这生命之树，通知你来这里的，更是我最开始救的你，帮你封印了记忆。我做了这么多帮助你的事情，你竟然还去相信那个叛徒？一向面无表情的加百列。此刻满脸之上全是愤怒，并且还有一丝黑色的游离状物体从眼中一闪而过。虽然仅仅只有一瞬，但还是便被陆少阳所捕捉到了。被阻挡下来的陆少阳微微扬起嘴角，一脸不屑的道：“没错，是加百列救得我，也是加百列为我揭秘的灵魂诅咒印记。但是那些都是他做的事情，和你又有什么关系呢？是吧，撒旦？”第157章，顾雪莹，别装了。撒旦，陆少阳，你是在说我吗？加百列一脸错愕，有些不可思议的指向了自己。虽然脸上故意摆出一副无辜的表情，但仔细望去便能看出，加百列的眼神明显一愣，但随后又恢复了原来的表情，目露凶煞之色。将这一抹神色捕捉下来的陆少阳，再次举起手中的胜利者长矛，莞尔一笑，道：“怎么，还准备再继续装下去吗？还是准备继续诱骗我，让我帮你们将这生命之树摧毁，帮你们开启这地狱之门？”听到这，眼前的撒旦已经失去了耐心，彻底放弃了伪装。直接褪去加百列的外貌，显露出了原本的模样。只不过如今撒旦的样貌有些变化，整个头呈现出扁圆状，并且整个面部还有些向前凸起。当他吐出信子来的那一刻，陆少阳才发现
。此时的撒旦已经彻底变成了蛇魔撒旦。望着同样目露煞气的陆少阳，一旁的拉斐尔还准备再继续挣扎一下，随后立刻故意做出一副震惊的表情，迅速退到了一个安全的位置，并且举起手中的救赎之刃，径直的指向了蛇魔撒旦。好呀，撒旦，你竟然敢冒充加百列，我差点就上了你的当了。说着，拉斐尔扭头望向了陆少阳和米迦勒，一脸歉意道。对不起，是我误会了你们。既然撒旦已经现身了，那咱们就先要不考虑别的了，先一起联手击杀了他吧。话音落下，拉斐尔率先动身，朝着蛇魔撒旦的方向直冲而去。望着还在挣扎表演的拉斐尔，陆少阳扬起嘴角冷笑了一下，随后将计就计，紧随其后道：“好，你先上，我协助你。”好，以为计谋得逞的拉斐尔和蛇魔撒旦眼神一对，像是达成了某种共识，立刻扬起手中的救赎长刃。挥砍了下去，蛇魔撒旦也极为配合，并没有使用什么杀招，拿捏着力量和拉斐尔有来有回的缠斗在了一起，并且两个人的位置不停的朝着陆少阳所在方向靠去。就在此刻，紧随而去的陆少阳纵身一跃，举起胜利者长矛，自漆黑的夜空之中引下一道金色的闪电，朝着拉斐尔和蛇魔撒旦所在的位置劈了下去，没有丝毫的手软。正在与蛇魔撒旦缠斗的拉斐尔望见这一幕，顿时一惊，立刻停下了手中的动作，迅速向后躲闪了过去。勉强将这一击躲避开来，拉斐尔顿时青筋暴起，一脸的暴怒。陆少阳，你，你是准备杀了撒旦，还是准备杀了我？还是说，你从一开始就没信任过我，想把我和撒旦一同劈死？陆少阳从空中落到地面，并没有放下手中的胜利者长矛，一脸笑意道：“对于这一点，我相信你应该比我更加清楚吧？还需要再问我吗？”陆少阳，你知不知道你在干什么？你现在这么做，就是和整个天使为敌。听到这，陆少阳顿时大笑了起来。不过片刻之后，笑容戛然而止，甚至是目露寒芒，像是看到了世仇一般，满脸杀气道：“顾雪莹，你还准备装到什么时候？嗯，准备等到伪装卡的持续时间结束，才肯变回原来的样子吗？还是说，你已经没脸再见到我了？”这个名字再次从嘴中说出来时，陆少阳心中的回忆瞬间浮现了出来，尤其是那副令人憎恶的嘴脸，即使他现在还是拉斐尔的样貌。总觉得依旧清晰可见。本以为被识破的顾雪莹会立刻结束伪装，但没想到她竟然还在抱有一丝幻想，继续挣扎道：“顾顾雪莹，神，什么顾雪莹？你在说什么？”望着还在死不承认的顾雪莹，陆少阳直接一步一步紧逼了过去。“顾雪莹，你还是和以前一样，总是那么的自负。你以为把拉斐尔和加百列抓起来，伪装成他们的模样，还故意将我引到这里来，就能让我相信你们，然后借我之手？”摧毁这生命之树了吗？顾雪莹终于不再伪装，直接一脸错愕地望着陆少阳：“你，你是怎么知道的？我是怎么知道的？那就得感谢你的雇佣小队了。”顾雪莹此刻虽然还没有变回原来的模样，但脸上的神色已经彻底无法继续将他隐藏下去了。雇佣小队？怎么可能？他们都被施加了灵魂诅咒印记，是不可能说出这个计划的。没错，他们是没说出来，但是在我测试出来一些问题后，就已经发觉到了一些端倪。陆少阳。你就别在那吹牛了。虽然我不清楚你是怎么知道的这一切，但我如此缜密的计划，你是根本不可能推断出来的。我想，只不过是你走了狗屎运罢了。走了狗屎运？没错，我确实是走了狗屎运。毕竟我也没想到，雅典娜和米迦勒竟然还有远程感应的羁绊。陆少阳一边说着，一边继续朝着顾雪莹所在的位置逼去。那天你伪装成拉斐尔，告诉我的那些事情，其实最开始我相信了，我也开始对米迦勒产生了怀疑。但你为了把这个事情做实，随后又不惜牺牲雇佣小队来让我进行验证。从那时起，我就感觉有些不对劲。还好我当时让雅典娜感应了一下米迦勒所在位置的，米迦勒那时根本就没有离开过天使之城。如果我没猜错的话，我当时看到的米迦勒应该是司空圣使用伪装卡伪装出来的吧？望着顾雪莹那满脸阴晕的表情，陆少阳知道自己猜的没有错，于是接下来继续向前逼去道：“还有就是，你没有发现你使用的信号弹和我的信号弹有些不一样吗？”说着。陆少阳直接朝着天空之中释放了两个信号弹，只见天空之中瞬间绽放出了两个绚烂的花火。乍一看，确实没什么区别，但仔细望去便能发现，有一个花火当中竟然晕染着一抹彩色的光芒。这彩色的光芒便是女娲的神种之力。第158章决战，开启！我给三大天使的信号弹中夹杂了一些特殊的能量，和普通的信号弹还是有些区别的。刚才伪装成加百列的撒旦所释放的信号弹当中，完全没有。这特殊的彩色能量，那个信号弹应该是你给的吧？说实话，如果不是那个信号弹，我也不会怀疑到你的身上。听到这，
。顾雪莹那阴晕的表情，此刻开始渐渐散去，取而代之的，则是一脸的阴冷。陆少阳，看来我还真是小看了你。不过仅仅凭这几个点的推测，应该不足以猜测出来吧？没错，仅凭以上几点信息，只能猜测出拉斐尔和加百列有可能背叛了天使，加入了你们，而最终真正猜到你们俩伪装成了他们两个天使的模样。还多亏了你的自作聪明，准备让我来摧毁这生命之树的计划。陆少阳旋即停了下来，猛然将手中的哀鬼丝之盾立于地面之上，转而单手一扬，将胜利者之矛抛掷向了夜空。霎时，天空之上风云大变，无数泛着金黄色光芒的云团慢慢聚集了起来。完成这一系列操作之后，陆少阳这才缓缓将目光再次投射到了顾雪莹的身上。多谢你的自作聪明，在开启那小树苗的封印时，让我将雅典娜的神种之力注入了其中。正因为这个操作。我发现了米加勒的体内好像被设置了一道封印，这封印极为熟悉，之前我在巨龙的身上也感受到过。那是副本系统所降下的一种限制性封印，无法告知玩家一些事情，甚至无法给做出一些提示性的动作。如果没猜错的话，你们早就应该知道了这一点，所以就此萌生了让我怀疑他和他反目成仇的计划。最后，还有最为重要的一点，那就是你们让我触碰到了生命之树。陆少阳望了一眼远处的生命之树，一脸笑意道。我那些涌现出来的记忆碎片，本就和这生命之树有关。在我触碰到它的时候，虽然没有再涌现出来新的记忆，但原来那些模糊的碎片全部清晰了起来。其中就有一个有关生命之树的信息碎片。这生命之树在没有完全降临现实之前，只有玩家能够将其摧毁，而只有摧毁了它，你们才能开启地狱之门，再重新种上你们的暗黑邪树，让它成为第二世界之树，开创一个只属于你们恶魔的世界。所以，你和撒旦才伪装成拉斐尔和加百列，故意让我和知道真相。但无法做出违抗系统命令的米加勒产生分歧，最后再引诱我来这里，想借我之手摧毁这生命之树。我说的没错吧？陆少阳此刻真的十分庆幸去触摸了一下生命之树，因为最开始自己也以为只有摧毁了这个地狱之门上的巨树，就能阻止地狱之门的开启。没想到事情恰恰相反，只有保护生命之树，才能不让撒旦开启地狱之门。当时也正是因为得知了这个信息，才让陆少阳彻底相信了米加勒，从而毫不犹豫地站在了他的身边。不过直到现在。陆少阳的记忆碎片之中，还有一个模糊的画面没有变得清晰起来，那就是站在撒旦身边和他达成同盟的那个天使，至今都没有看清楚。好在这件事，陆少阳通过其他清晰起来的记忆碎片得知，并不是即将要发生的事情，所以暂时还不用考虑。在将推断说清楚后，被彻底揭穿计划的顾雪莹正准备开口，一旁的蛇魔撒旦直接闪现了上来，一把将他拦了下来。行了，顾雪莹，我最开始就说过，你的这个计谋不太行，还不如直接杀了他呢。非要弄这些幼稚的计谋，白白浪费了这么多时间，还是按照我的计划，直接杀了他，再想办法摧毁这生命之树吧。此话一出，伪装成拉斐尔的顾雪莹瞬间妖媚的笑了一下，也不再伪装，直接变回了原样，直接杀了他。我说撒旦，你以为直接杀了他很容易吗？而且，你又不愿意多给我一些力量，让我去摧毁这生命之树。说着，顾雪莹突然灵光一闪，随后直接将身体轻微的朝着蛇魔撒旦身上蹭了过去。一脸妖媚的说道：“或者我们一起杀了他，然后你把你的力量再给我一点，让我帮你摧毁这生命之树。等成功开启了地狱之门，我再将你的力量归还于你，怎么样？”蛇魔撒旦望着眼前的局势思索了片刻，随后将信子吐到了顾雪莹的脸上，缓缓道：“事到如今，你的这个提议也不是不可以，不过这些后面再说。现在的当务之急是先解决掉眼前的这个麻烦，解决他这件事就交给我来吧。我等这一天已经等了太久了。”顾雪莹一边说，一边缓缓地朝着陆少阳所在方向走去，似乎早有准备，毫无惬意。望着顾雪莹那副自信的模样，蛇魔撒旦顿时不解道：“交给你，刚才你还说想杀他不容易呢，怎么？你是觉得你现在的力量在他之上了吗？”顾雪莹瞥了一眼，冷笑道：“我就说你们恶魔脑子不好使，你以为我从开始到现在所做的这些事情，就仅仅只是想诱骗陆少阳来摧毁这生命之树吗？实话告诉你，不仅如此。”面对摇着妖艳身姿缓缓走来的顾雪莹，陆少阳抬头望了一眼漫天的金色云团。之所以说了这么多的废话，为的就是续传雅典娜的这个大招。这个大招的原理其实和暴雨梨花剑相似，只不过这汇聚了漫天的金色云团当中，不仅仅有雅典娜的神种之力，还有九尾妖狐的神种之力，两个力量缓缓相融，最终成了彩色的云团。好了，副本任务还有曾经的恩怨，就到此结束吧。话音落下，陆少阳双眼露出决绝的光芒。没有丝毫的犹豫，双手如揽星月，自上而下，以一种雷霆万钧之势，毫不犹豫的挥斩而出。霎时，一股沛然墨玉的力量从他的双手中喷薄而出，随之
，一道蕴含着足以撕裂天地万物的彩色雷光，从漆黑的夜空中猛然坠落，直逼顾雪莹。第159章：强悍的蛇魔撒旦。虽然顾雪莹早就做好了准备，但面对这即将到来的彩色雷光时，还是忍不住的站立了一下，并且本能的向一旁躲闪了过去。望着化成一团黑气逃窜而走的顾雪莹，陆少阳瞬间一动，紧随而去。想躲？我看你能躲哪去？新仇旧恨汇聚于心中。让陆少阳的愤怒值直接拉满，丝毫没有吝啬那漫天的神种之力，疯狂的朝着顾雪莹所躲闪的地方引落了下去。漆黑的夜空，此刻瞬间被那彩色的雷光所晕染开来，甚至是遮盖住了生命之树所散发出来的绿色光芒。偌大且空旷的草原之中，无数道彩色雷光径直落下，如一道道天雷一样，不停的捕捉着顾雪莹的身影。面对这漫天的攻击，顾雪莹显然已经慌了神，这和他最开始的判断简直大相径庭，甚至超出了心中最高的预想值。就在一道彩色雷光差点当头劈在顾雪莹的身上天灵盖上时，顾雪莹终于是忍不住大吼了起来：“撒旦，你还准备在那看多久？要是我死了，你就别想再摧毁那生命之树了。”远处的蛇魔撒旦在听到顾雪莹的求救之后，并没有立刻出手，而是露出一脸讥笑，缓缓道：“你刚才不是口出狂言，说是要自己对付陆少阳的吗？怎么，这才一分钟不到，这么快就撑不住了？”顾雪莹望着还在那看戏的撒旦，旋即改变了方向。朝着撒旦所在地方逃窜了过去。我怎么知道他的实力突然变成这么强悍？他刚进入到这个副本的时候，根本就没有现在这样的实力。陆少阳说的没错，你确实太过自负了。不过看在你臣服我的份上，我就大发慈悲的救救你吧。但是，蛇魔撒旦停顿了一下，突然变换了神色，一脸煞气的盯望着逃窜而来的顾雪莹。但是，你要是再敢对我大不敬，用威胁的口吻和我说话，我随时杀了你。摧毁生命之树，开启地狱之门的方法，我多的是。虽然麻烦了一点，但绝对不缺你这一个。一声震怒过后，顾雪莹也不敢再多说什么，因为她清楚，这撒旦并不是在放空话，而是真真切切的能够做出来这种事情来。不过不知为何，顾雪莹似乎心中还有别的打算。即便是这蛇魔撒旦放出如此的狠话，他依旧没有表现出太多的服从。虽然没有反对回去，但那满是凶色的眼神已经说明了一切。蛇魔撒旦说罢，嘴角勾勒出一抹冷酷而傲然的微笑，随后只见他那覆盖着蛇鳞的背部骤然裂开。一对漆黑深邃且散发出冰冷死亡气息的羽翼瞬间张开，同一时间，一股强大的黑暗能量在他的手中汇聚，一把剑身流转着黑色火焰的地狱之剑凭空出现在了蛇魔撒旦紧握的手中，剑尖所指之处，空间似乎都为之扭曲破碎。下一秒，时间仿佛凝固了一瞬，就趁此一瞬之间，蛇魔撒旦高举手中的地狱之剑，面对铺天盖地、无可匹敌的彩色雷光横斩而去。那一剑挥舞间。一道蕴含着浓烈死亡气息的火焰剑气，如巨龙般咆哮而出，与那破空而下的彩色雷光正面交锋在一起。顷刻，两者碰撞产生的冲击波震战天地。那道死亡剑气犹如锐利无匹的切割刀刃，直截了当的将那彩色雷光拦腰斩断，其威力让陆少阳都有些瞠目结舌。这蛇魔撒旦实力这么强悍，让陆少阳感到震惊的远远不止这蛇魔撒旦的破天一击，而是现在在开启的魂器领域之中，完全捕捉不到他的身影。甚至周围百公里之内，全部都充斥着一团黑色的气息，魂器领域也因此彻底失去了作用。就在这一击得手之后，蛇魔撒旦没有丝毫的停歇，趁此攻击间隙，猛烈的挥动起那对死亡羽翼，带起一阵阵凄厉的阴风，朝着陆少阳所在的位置疾驰而去。蛇魔撒旦宛如一道黑色闪电划破天际，在下一波彩色雷光劈落之前，带着毁灭性的威势直扑向了陆少阳。陆少阳，小心！见此情景。远处一直待在生命之树下的陆雨薇，立刻举起了手中的玄灵冰破功，朝着疾驰而去的蛇魔撒旦轰射了过去。而距离陆少阳不远的米迦勒也旋即照出法尔基砍刀，迎击而上。大战就此一触即发，暂时得以空闲的顾雪莹扭头望向了正在远处不断输出的陆雨薇，旋即化为一团黑气猛袭而去。雨薇姐姐，男人之间的事情，咱们俩弱女子就不要掺和了。如果你非要活动活动的话，妹妹我来陪你。一条细长并且散发着浓郁死气的长鞭突然被顾雪莹给召唤了出来，那边身闪烁着冰冷的幽光，上面还篆刻着一些晦涩的符号，符号中血红一片，像是流淌的血液一般。随着顾雪莹的手势，长鞭凌空甩动起来，其尾部急速摆荡，宛如一条蓄势待发、伺机而动的蟒蛇，瞬间直扑向毫无防备的陆雨薇。听到声响的陆雨薇心头一紧，立刻将注意力从陆少阳所在的方向转移了回来，全然聚焦在了顾雪莹身上。那条长鞭在空中划出一道诡异的弧线，带着令人窒息的威压，书剑逼近，眼看就要抽打到陆雨薇的脸颊之上时，一发寒冰剑矢猛然从玄灵冰破弓上迸射而出，精准无误的迎击上了疾驰而来的长鞭。哎呦，没想到啊，
，余威姐姐的实力也得到了不小的提升呢。望着许久未见的顾雪莹，陆雨薇没有给她一丝的好脸，再次将玄灵冰破功瓶举到面前，并迅速将弓弦拉至满弓状态。又一只寒冰箭矢凝结在弓弦上后，陆雨薇这才缓缓道：“别叫我姐姐，听着有点恶心。余威姐姐，你怎么能这么绝情呢？好歹我和陆少阳也恩爱一场，如果不是这末世的缘故，恐怕你还得改口叫我弟媳呢，是吧，余威姐姐？”越说顾雪莹的声音越发的妖娆，听得人一身的鸡皮疙瘩。陆雨薇本就不喜欢他，加上他现在又投靠了撒旦，成了死对头，所以心中的怒火莫名其妙的就燃烧了起来。随后瞄准顾雪莹的头颅，瞬间松开了手中的弓弦。就你还想嫁给陆少阳？去死吧！第160章，再次涌现的恶魔军团。这如今获得路西法以及蛇魔撒旦力量的顾雪莹，实力明显要在陆雨薇之上。面对急速飞来的寒冰剑士，顾雪莹丝毫不慌，甚至冷冷笑了一下。迅速收回手中的长鞭，将那剑矢凌空抽落了下来。趁着陆雨薇攻击的空窗期，顾雪莹瞬间身影闪动，顷刻之间直接来达到了陆雨薇的面前，用那长鞭的握把猛然挑起了陆雨薇的下巴。雨薇姐姐，你从一开始就这么讨厌我，是不是因为我抢了你的陆少阳啊？嗯，被顾雪莹挑逗的陆雨薇瞬间眉头紧锁，随后一个顺步立刻向后拉开了距离，没有丝毫的犹豫，再次拉开玄灵冰破功，朝着顾雪莹爆射了过去。不过结果依旧一样。那寒冰剑士轻易就被顾雪莹给阻挡了下来。雨薇姐姐，看来你是真的非常恨我啊，都不和我叙叙旧，就在这不停的攻击我，我好伤心啊！顾雪莹，赶快迷途知返吧！你现在这副模样，这种姿态，真的是让人恶心至极。哦，恶心至极？我怎么觉得你比我更恶心呢？说着，顾雪莹单边嘴角一扬，扬起长鞭，朝着陆雨薇挥抽了过去。之前你就百般阻挠我和陆少阳。我还以为是我哪里做的让你看不惯呢，没想到你只是想把陆少阳占为己有。姐姐和弟弟在一起，哈哈，雨薇姐姐，你不觉得这件事比我更加恶心吗？即便你俩不是亲兄妹，也足以令人作呕。我就想问一下雨薇姐姐，你俩那么熟悉，好意思在床上云雨缠绵吗？下得去口，叫得出声吗？哈哈哈哈！被彻彻底底羞辱了一番的陆雨薇，目眦尽裂，青筋暴起，想要杀了他的欲望。从未如此强烈过。不过就在准备动手之际，陆雨薇似乎想到了什么，随后立刻调整了情绪，长叹一口气，释然一笑，道：“怎么，是羡慕了吗？还是说因为求而不得，才让你变成了现在这副嘴脸？”哦，对了，差点忘了，你现在早已人不人，鬼不鬼了？恐怕你与雨时想叫，也叫不出以前那种感觉了吧？嗯，顾雪莹此时眼神之中充满了杀气，不过依旧扬着嘴角道：“哈哈，雨薇姐姐不愧是职场精英啊。”只言片语间就能压抑住自己的情绪，这一点，妹妹我可得好好和你学习学习。哦、oh, ，对了，雨薇姐姐，要不要也和我学习学习啊？比如哪种姿势，陆少阳更加喜欢？哈哈哈哈！这一次，陆雨薇没有任何的情绪波动，默默的开启了玉兔的迅捷术，并且还掏出一颗短暂增强实力的丹药，握在了手中。和你学，雪莹妹妹，你还是自己玩去吧。就你那点技术，姐姐我玩的时候，你连奶都没吃明白呢。哎呦，雨薇姐姐，你这么说就，别姐姐姐姐的叫了。就你这绿茶的声音，还有你那东施效颦、令人作呕的身姿，猪胸脯上挂上二两肉，都比你好看婀娜。连续的几句嘲讽的话后，顾雪莹内心的愤怒彻底爆发了出来，还不等陆雨薇动手，就率先扬起手中的长鞭，直冲了上去。陆雨薇，没想到你的嘴这么歹毒，我倒要看看，再过一会你还能不能笑出来。到时候我就让你知道，你最不应该得罪的人就是我。好啊，那你就让我见识见识。两人瞬间停止了对彼此的嘲讽，化身为一黑一白两道光芒，缠斗在了一起。在迅捷术以及丹药的加持之下，陆雨薇竟然还微微的占据了一些上风。不过观望顾雪莹这边，她却好像一直在控制着体内的力量，让自身的实力不高不低，刚刚好可以纠缠住陆雨薇。然后就这么一直耗着，似乎在等着什么事情的发生。此刻，主战场那边，陆少阳协同米迦勒不停的对撒旦发动着攻击，但即便是两人联手，却也只能勉勉强强和他持平。这蛇魔撒旦的实力，果然和之前遇到的那个撒旦完全不在一个层级之上。可说，眼前的这个蛇魔撒旦，甚至快要超越了洪荒神种的实力。不过，在缠斗了片刻之后，陆少阳突然发现，这蛇魔撒旦竟然和顾雪莹一样，似乎一直控制着体内的力量，等待着什么东西。虽然不清他到底想要干什么，但绝对不能给他这个机会。和米迦勒相视一望之后，陆少阳毫不犹豫地向后退了几步。正准备将女娲召唤出来时，突然感觉一股压抑而又恐怖的死亡气息从远方天际之上扩散了过来。这气息浩浩荡荡，浓郁磅礴，让人不寒而栗。陆少阳仔细定睛一望，在看清楚之后，整个眉头瞬间皱到了一起。
，只见黑云翻滚的天穹之上，密密麻麻，数不胜数的恶魔身影直接遮蔽了星辰。他们一个个身披暗影，浑身散发着不弱于神话级神种的气息，排布成阵，形成一道连绵不绝的魔界长城。同时，四周那与草原衔接的树林之中，无数受惊的鸟振翅高飞，哀鸣声响彻天际，并且树木剧烈攒动，在摇曳的枝叶中，隐约可见无数散发着死气的身影穿梭其中。整体实力也完全不输于神话级神种，恶魔军团。陆少阳顿时紧迫了起来，因为这次和上次安全不同，这次的恶魔军团声势更加浩大，而且实力不容小觑。相隔了这么远的距离，都能够感受到那令人有些窒息的死亡气息。这一幕自然也被一旁的米加勒尽收眼底。随后，只见他立刻走到陆少阳的身边，开口道：“再坚持一下，天使军团已经在路上了，而且每一个天使都经过了圣光洗礼。”绝对可以对抗撒旦的恶魔军团。就在米迦勒话音刚落之际，两人头顶之上的天穹突然迸发出一道诡异的能量波动，紧接着空间开始渐渐扭曲，随后一道巨大的、像是被一只无形的大手强行撕裂开来的次元裂隙出现在了天空之上。第161章：一念倒的局势。地狱魔龙，浑身泛着紫黑色光芒的地狱魔龙再次从次元裂隙当中飞了出来。陆少阳定睛一望，发现这地狱魔龙似乎也变强了不少。那身上的死气更加浓郁了一些，还有那覆盖在体表上的鳞片也更加的黝黑瓦亮，甚至都有些反光，给人一种坚不可摧的感觉。不过，这地狱魔龙似乎并没有打算加入战斗，而是不停的在天穹之上盘旋着，像是在等待着什么指令。就在陆少阳凝望之时，突然发现这地狱魔龙的背上好像有一个身影，再次仔细望去，才彻底看清楚，那个屹立于地狱魔龙背上的身影不是别人，正是许久未见的司空圣。来的正好，所有恩怨。就在今天一起了结吧！望着如今人不人鬼不鬼的司空圣，陆少阳没有任何预兆的大手一挥，将那天穹之上所有的彩色雷光全部引落了下来，目标直指地狱魔龙。好久不见啊，陆少阳！没想到一见面就送我这么一个大礼，恐怕我是无福消受了，还是还给你吧。司空圣手中也不知拿了一个什么东西，只见他高高抛起，随后如同一张巨网一般迅速展开，硬生生的将那引落下来的彩色雷光全部拦截了下来。承受着彩色雷光的巨网被撑得越来越大。眼看就要无法负载，即将爆炸开来时，一个巨大的豁口突然从巨网中间裂开，被拦截的彩色雷光如洪水般朝着陆少阳所在的地方以排山倒海之力倾泻了下去。陆少阳定睛一望，旋即扬起手中的胜利者之矛，对准那彩色雷光猛然一震，漫天倾泻而下的彩色雷光瞬间化成了一粒粒细微的光点，如烟花炸裂般散落到了地面之上。化解掉这一击的司空圣并没有继续与陆少阳纠缠。而是立刻和地狱魔龙一起，朝着恶魔大军的上空飞了过去。陆少阳，我还有要事去做，咱们的恩怨等会再算，千万没那么快就死掉了。哈哈，笑的人不人鬼不鬼的司空圣站在地狱魔龙的背上，迅速隐匿到了黑暗之中。陆少阳本想追上去，但奈何一部分恶魔大军已经涌到了面前，挡住了去路。加上还有虎视眈眈的蛇魔撒旦，这四人恩怨只能暂时放下，以大局为重。雅典娜，把你的圣斗士们都召唤出来吧。在听到陆少阳的声音后，雅典娜没有任何的犹豫，直接发动了魂技——圣斗士之势。一瞬之间，漫天的金光开始逐一落下，一个接一个的黄金圣斗士出现在了草原之上，最后甚至将偌大的草原围得水泄不通，形成了一道道坚不可摧的黄金人墙。看到这夸张的数量之后，远处的蛇魔撒旦也忍不住的皱了一下满是蛇鳞的眉头，但随后又咧开嘴角，轻蔑道：“数量是挺多的，不过就这，依旧不够恶魔大军塞牙缝的。”不等陆少阳开口。一旁的米迦勒直接挥动着六翼站了出来，是吗？那如果再加上我的天使军团呢？只见漆黑的天际边，一粒粒白光开始闪烁了起来，最后同样布满了天空，朝着恶魔军团进发了过来。呵呵，你以为就凭你的天使军团就能扭转眼前的局势吗？真是白日做梦！让你看看我这全部都汲取了死亡之力的恶魔军团是怎么屠杀你们那么臭鱼烂虾的！恶魔军团，给我屠了这群虚伪丑陋的天使！一声令下。整个天际便开始躁动了起来，嘶吼、鸣叫、哀嚎，以及那厮杀和屠戮的声音瞬间弥散开来。不过十分明显的是，这汲取了死亡之力的恶魔大军实力果然非同凡响，即使受过圣光洗礼的天使军团也完全不是对手。加上之前就被消耗过一波，人数上也不占优势，所以整个局面从一开始就呈现出一面倾倒的趋势。好在还有圣斗士的协助，才让整个天使军团没有溃败下来，但依旧不容乐观。望着眼前不利的情况，米迦勒立刻握紧手中的法尔基砍刀，迅速飞上前去，一脸决然地望向了蛇魔撒旦。撒旦，你不仅背叛了
，我们天使如今还妄想摧毁生命之树，开启地狱之门。今天我就代表上帝，彻底将你泯灭于这世间。哈哈，米迦勒，曾经你都不是我的对手，如今还敢在这叫嚣？那我倒要看看你现在有没有这个本事。蛇魔撒旦话音落下，直接挥起地狱之剑，朝着米迦勒所在的方向迸发出一道黑色的火焰剑气。就在米迦勒做出反应的同时，一旁的陆少阳也旋即举起哀鬼丝之盾，来到他的并肩处，共同抵挡下了这一击。随后独自向前走了一步，轻蔑道：“撒旦，不知道我有没有这个本事？你，哈哈！如果刚才的彩色雷光就是你的全部实力的话，我劝你还是老老实实的臣服于我吧。对付这种实力的你，甚至比碾死一只蚂蚁还要简单。”就在蛇魔撒旦口出狂言之际，站在陆少阳身后的米迦勒回头望了一眼身后的的生命之树，立刻在陆少阳的耳边轻语道。陆少阳，拜托你再撑五分钟，五分钟后，整个战场交由我来接手。好，我帮你拖住。米迦勒趁机迅速动身，径直的朝着生命之树跑去。虽然不清要干什么，但陆少阳还是一口答应了下来，并且在蛇魔撒旦准备动身时，一矛拦住了他的去路。撒旦，你不是说碾死我比碾死一只蚂蚁还要简单吗？倒是让我看看啊，能耐不大，倒是挺聒噪。既然如此，那我就先成全了你，去死吧。蛇魔撒旦也不打算再继续耗下去，直接挥动起身后有死气化为的羽翼，凌空跃起，朝着陆少阳直击而去。陆少阳此刻也不敢有丝毫的大意，立刻将九尾妖狐和雅典娜的神种之力疯狂的抽取了出来，融合到了一起，随后汇聚于胜利者之矛上，同蛇魔撒旦迎击了上去。霎时，两人猛烈的撞击在了一起，一股惊天地泣鬼神的能量波动顺势而发，周围距离比较近的一些圣斗士以及恶魔全部被这能量给掀飞了出去。就这。还仅仅只是一个开始，第162章死亡之余，在能量的余波之中，陆少阳立刻侧身躲闪到了一边，将蛇魔撒旦后续的攻击巧妙的全部躲避开来。蛇魔撒旦望见，迅速乘胜追击，煽动着背后的羽翼，调转了方向，再次朝着陆少阳所在的位置追击了过去。此刻和蛇魔撒旦相比，陆少阳的实力确实有些不济，不过从神态上看，陆少阳并没有慌张，而是在不停的周旋。一直在控制着实力的蛇魔撒旦，在现有的力量下，面对一直避战、不停躲闪缠斗的陆少阳，根本无法对他造成致命伤害。而就在这时，米迦勒已经赶到了生命之树旁边，随后立刻将法尔基砍刀高高抛起，并且双手触碰在树干之上，让那翠绿的绿色光芒肆无忌惮地朝着体内涌去。当那绿色的光芒已经彻底蓄攒满后，米迦勒转而抽出一只手，摊开手掌，以自身为媒介，将这生命之树上的绿色光芒导向了天空中的法尔基砍刀中。随着光芒的汇入，米迦勒也开始吟唱了起来：“圣光啊，神勇如武，请以苍穹之力汇聚于天使之身，赐予神圣之能。”吟唱结束，法尔基砍刀之上，蕴含着神圣生命之力的绿色光芒直冲云霄，将陆少阳之前照出的金色云团全部晕染成了翠绿色。紧接着，一道道生命圣光朝着每一个天使的身上汇聚了过去。受到生命圣光灌溉的天使顿时实力大增，以不可阻挡之势冲向了恶魔军团。整个局势瞬间得以扭转，望着气势瞬间磅礴而起的天使军团，蛇魔撒旦立刻停下了缠斗，旋即朝天穹中望去。有意思，原来你是为了做这件事情，本来还想再等等呢。既然如此，那就提前开始这场杀戮盛宴吧。蛇魔撒旦迅速向后退去，紧接着猛然朝天怒吼了一声：“司空圣，该你了！”原本已经隐匿到黑暗中的司空圣和地狱魔龙一起，瞬间从黑暗中浮现了出来。撒旦大人。让您久等了，杀戮即刻开启。话音落下，司空圣纵身一跃，直接从地狱魔龙的后背上跳了下来，在空中翱跃之时，猛地朝着天穹之上释放了一个东西。这个东西正是之前拦截了彩色雷光的巨网，只不过此刻这个巨网在铺散开来之后，并没朝下落去，反而是高高升向了天穹，在到达地狱魔龙所飞行的高度时，再次向四周扩散开来。张望而去，天穹之上无数个这样的巨网开始慢慢浮现了出来。并且开始逐一连接在了一起。陆少阳此刻才反应过来，司空圣之前遁入黑暗中的目的，便是为了放置这些巨网。虽然不清楚这么做的目的，但直觉告诉陆少阳，一定不能让这些巨网连接到一起。米迦勒，快阻止这些巨网连接在一起！同样注意到这一幕的米迦勒，迅速将法尔基砍刀上的生命圣光朝着天穹中的巨网轰击了过去。不过就在此刻，顾雪莹的身影突然朝着米迦勒所在的方向猛袭了过去。米迦勒，小心！陆少阳正准备上前帮忙，司空圣的声音突然从正上空传来：“陆少阳，你还是先小心你自己吧。”从地狱魔龙身上跃下来的司空圣，直接举起手中的魔灵双斧
，对准陆少阳的天灵盖狠劈了下去。这一击虽然陆少阳轻松将其阻挡了下来，但也因此被拖延了一些时间。而那远处正准备驱散巨网的米迦勒，也直接被顾雪莹打断了施法。就此一瞬间，整个天穹上的巨网彻底连接在了一起，目之所及之处全部笼罩在了巨网之中。也就是在此刻，站在远处的蛇魔撒旦直接张开了双臂，仰天大笑了起来。哈哈，终于。终于让我等到这一刻了！笼罩了整个天穹的巨网开始慢慢弥散出黑雾来，这些黑雾越聚越多，最后遮天蔽月，仿佛将整个世界拉入了漆黑的异次元空间。渐渐的，黑雾凝结成了液体，悬浮在了天穹之上。许为丑陋的天使们，接受我的死亡之力吧！我会让你重获新生，彻底释放你们那肮脏邪恶的内心。话音落下，凝结成液体的死亡之力如倾盆大雨般坠落。见此情景。陆少阳立刻赶到陆雨薇和米迦勒的身边，反手举起埃鬼斯之盾，同时大声吼道：“雅典娜，使用技能埃鬼斯的守护！”千钧一发之际，埃鬼斯之盾瞬间化为三道金光，附着在了三人的身上。随后散发着金色光芒的半透明护盾突然出现，将这死亡之雨给阻挡了下来。而那些还在奋战的天使们却没有这么幸运，在接触到这死亡之力的一刹那，一团黑气突然从体内迸发了出来，紧接着整个身形开始扭曲突变。有的长出了恶魔的角，有的洁白羽翼彻底黑化，更甚至有的直接褪去了天使的光环，变成了恶魔。被召唤出来的圣斗士也在这死亡之雨中烟消云散。一时之间，战场之上几乎看不到了天使的身影，恶魔的数量却直接翻倍。望着这一幕，蛇魔撒旦的笑声更加狂妄了起来。哈哈哈哈！这一刻，你知道我等了多久吗？不过看到如此数量的新伙伴，也不枉我费了那么大力气。去寻找死亡晶石。说着，蛇魔撒旦慢慢低下了头，一脸戏谑的望着仅剩的陆少阳三人：“怎么样，还想再挣扎一下吗？”司空胜和顾雪莹也立刻赶来，站在蛇魔撒旦身边，一脸的讥笑：“陆少阳，我们的救世主，你想过有今天吗？”哈哈，顾雪莹说着，扭着风骚的身姿，一步一步朝着前方走去，最终直接走到陆少阳的面前，也丝毫无惧：“陆少阳，当时在游戏中杀我杀的很爽吧？”还有那扇在我脸上的巴掌，以及羞辱我的话语，现在该还给你了。就在顾雪莹扬起手掌，即将抽在陆少阳的脸上时，以及迅雷不及掩耳之势的巴掌，率先落在了顾雪莹的脸上。这一巴掌的力道可谓是惊人，直接将顾雪莹抽飞了百米之外。抽你确实很爽，不过还有一件更爽的事情，那就是亲手杀了你。第163章，女娲，碾碎他们。被抽飞到百米之外的顾雪莹瞬间暴怒而起。紧接着化为一团黑气，扬起手中的长鞭，完全无所畏惧的朝着陆少阳奔袭了过去。这一次，顾雪莹是彻底的愤怒了，将体内路西法的力量和蛇魔撒旦给的力量同时调动了出来，汇聚在了长鞭之上。有黑发亮的长鞭之上，甚至还有一些黑色的触手伸了出来，张牙舞爪，看得人心里有些发慌。陆少阳，我要你死！怒吼过后，长鞭顺势挥动，抽向了陆少阳，而陆少阳依旧轻蔑一笑。随后侧身闪动，瞬间消失在了原地。下一秒，顾雪莹还没反应过来发生了什么，直接感觉小腹部猛然一痛，抬眼望去，才发现陆少阳已然来到了面前。而那小腹部的疼痛，便是陆少阳的蓄力一拳。这一拳的力道，如果是放在普通人身上，恐怕会如同巨锤砸向西瓜一般，直接爆碎开来。接受了路西法和蛇魔撒旦力量的顾雪莹，却没有出现这样的情况，但是整个人也如同秋风落叶一般，横飞到了蛇魔撒旦的脚下。随后，一口鲜血喷涌了出来，并且这血中还夹杂着一些内脏碎片。受到重创的顾雪莹虽然知道自己的实力远不如此刻的陆少阳，但愤怒的情绪已经到达了峰值，所以爬起来后不顾一切的准备，再次朝着陆少阳猛袭而去。不过就在顾雪莹即将动身之际，一旁的蛇魔撒旦突然抬起手臂，将他拦了下来：“省省力气吧，你根本不是他的对手。”顾雪莹还是满心气愤，愤怒的朝着蛇魔撒旦吼道：“撒旦！”你再给我一点死亡之力，我要亲手杀了他！话音刚落，顾雪莹突然感觉到一股寒意入侵了体内，随后遍布全身，仿佛下一秒就会爆体而亡。撒撒旦，我我错了，我啊！听到顾雪莹的求饶过后，蛇魔撒旦这才缓缓的停下了手来，一把将他扔到了地面之上。这算是给你的警告，再敢有下次，我让你死无葬身之地！教训完顾雪莹，蛇魔撒旦立刻扭过头来，一脸鬼笑的望向了前方的陆少阳。并且缓缓走去。陆少阳，放弃抵抗吧。你看看这周围，你已经没有任何的援军了。不过，你这种人才，我还是想再给你一次机会。说着，蛇魔撒旦摊开手掌
，手掌心中出现了一团黑色的，如同液体一般在不停流动的异物。只要你服下这恶魔晶元，我就放了你的妞，还有米迦勒，并且还可以将顾雪莹和司空胜交由你处理。你是想和我一起当这世界的主宰，还是被我和我的恶魔军团彻底碾碎？目前就只有这两个选择，你自己考虑考虑吧。恶魔晶元缓缓地从蛇魔撒旦手中飘出，悬浮到了陆少阳的面前。本以为在这种时刻，陆少阳会稍微考虑一下。但没想到的是，陆少阳想都没想，直接一矛挥下，将这恶魔晶元给挥散开来。谢谢，这两个选择你自己留着吧，我选择三个选项。蛇魔撒旦有些出乎意料，但随后又仰天长笑了起来。哈哈，第三个选项就是现在，立刻，马上就杀了你，恶魔大军，给我埋了他！一声令下，铺天盖地，如同洪水一般的恶魔大军直接朝着陆少阳埋了过来。望着比周围数目还要多的恶魔，陆少阳丝毫不惧。抬头望了望已经停下来的死亡之雨，旋即将雅典娜召回了体内，并且一脸笑意的望向了蛇魔撒旦。如果你的实力仅此而已，那我也想奉劝一下你，还是赶紧投降吧。听到这句之前从自己嘴中说出来的话，蛇魔撒旦笑得更加大声了一些。哈哈哈哈，果然年少轻狂啊！不仅口出狂言，甚至还将自己的神种收了起来。看来你真的是想死了。既然如此，那我就亲手成全你。说罢。蛇魔撒旦手中的地狱之剑瞬间迸发出一道骇人的黑焰，这黑焰如同冥河翻涌，缠绕在剑身之上，将周围的空间都染上了一层死亡的阴霾。紧接着，蛇魔撒旦整个人仿佛化身为一道疾风中的黑影，以一种肉眼几乎无法捕捉的速度，朝着陆少阳所在的位置狂猛冲击而去。面对如此攻势的蛇魔撒旦，陆少阳非但没有丝毫退缩之意，反而挺身向前，缓缓地漫步走去。想死的不是我，而是你，女娲。碾碎他们！霎时，一片炫目的彩色光辉沐浴在了陆少阳的身上，并且快速的在他肌肤表面凝聚成一层坚不可摧的光照，犹如彩虹横贯天际，硬生生抵挡住那扑面而来的死亡气息。与此同时，天地间骤然风云变色，一块五彩斑斓的巨大石块从天穹之上轰然坠落，在冲破那巨网的同时，势如破竹，直奔陆少阳面前而来，恰好锁定在了蛇魔撒旦即将冲击到的方位。洪荒神种，蛇魔撒旦瞬间一愣。但在感知到危险的一刹那后，立刻改变了自身的行进轨迹，如同一抹幻影，朝着一旁迅速躲闪开来。就在蛇魔撒旦成功避开这致命一击的同时，女娲石已划破长空，携带着无法抵挡的磅礴之力，猛烈的撞击在了地面上。这一击，整个大地都为之震颤了一下。随后尘埃四溅，山岳摇晃，连绵不绝的震动波纹以女娲石撞击点为中心，迅速扩散开来，将周围的地貌硬生生地震出了一个巨大的坑洞。望着站在坑洞边缘。如同天神下凡，浑身散发着流光溢彩的陆少阳，以及他身后那创世神姿态的女娲、顾雪莹和司空胜，直接震惊的张大了嘴巴，久久未能合上。怎怎么可能？你，你的洪荒级神种不是那只猴子吗？怎怎么又冒出来一个女娲？一旁同样无比震惊的司空胜，再次仔细的望了望眼前的女娲时，像是想起了什么，突然对着顾雪莹惊呼道：“这这个彩色的陨石，我见过，之前我们在不周山副本门口埋伏。”就是被这陨石给袭击了，他，他就是陆少阳从不周山副本中带出来的那个少女。第164章背后一剑，两人盯望着气势如虹的陆少阳，忍不住的向后退却了一步。不仅他们两人，就连一旁的蛇魔撒旦也倒吸了一口凉气。在感受到女娲那如海一般磅礴的神种威压之后，蛇魔撒旦不敢再有任何的拖沓，旋即大手一挥，朝着周围涌来的恶魔大军怒吼道：“恶魔们，不惜一切代价，给我杀陆少阳！”恶魔大军蜂拥而起，全部红了眼，并迸发出浑身的死亡之息，舍命的向陆少阳冲去。而此刻的陆少阳手握女娲时，一脸的淡然，随后轻轻一扬，将女娲石悬浮在了面前。恶魔大军，呵呵，都去死吧！话音一落，只见陆少阳面前的女娲石发出一阵五彩光晕来，随后漫天之上也开始遥相呼应，闪烁起了五彩的光芒。这光芒越来越明亮，越来越大，最后凝结成一块块巨大的五彩石，如倾盆大雨般。从天穹之上坠落而下，其声势完全不输刚才那场死亡之雨。一瞬之间，哀嚎、嘶吼、悲鸣充斥在整个战场之中。在第一波五彩石的洗礼之下，恶魔大军的数量直接锐减了三分之一。就这还没完，陆少阳不等恶魔大军有任何的喘息，瞬间又发起了第二波攻势。这一次，五彩石的数量更多，覆盖的面积更加的广泛。望着即将覆灭的恶魔大军，还在震惊之中的蛇魔撒旦立刻做出了反应。以迅雷不及掩耳之势冲向了陆少阳。就在此刻，一旁的米迦勒也迅速动身，赶到了陆少阳的身边，与直冲而来的蛇魔撒旦
轰击在了一起。陆少阳，撒旦暂时交给我，你把恶魔大军先清理完。好，应了一声之后，陆少阳正准备将漫天的五彩石引落下来时，突然，一只蕴含着磅礴神种之力的剑矢从背后爆射了过来，直接从陆少阳的左胸口处贯穿了出去，距离心脏仅有不到一厘米的距离。而射出这支箭的人，正是一直站在身后的陆雨薇。震惊，死寂。漫天的五彩石也随之消失不见，陆少阳一时间有些难以置信的低下头去，呆凝着胸口处碗大般的创口。姐，你，随着撕心裂肺的疼痛在胸口处迅速蔓延开来，陆少阳似乎看见了重生之前自己被顾雪莹和司空胜陷害致死的场景。让人没想到的是，那一幕永生难忘的场景竟然再次发生了，而且还是出自自己最信任的陆雨薇之手。只不过曾经顾雪莹的那一刀换成了陆雨薇的这一剑，寒冷、痛楚。以及心酸、疑惑，一时间，无论是身体上还是心理上的反应，全部杂糅在了一起，充斥在陆少阳的全身上下。陆少阳五味杂陈，无法名状的回过头去，望见此刻的陆雨薇，双眸涣散，并且里面充满了黑色游离物，好像被什么东西控制住了，机械化的再次缓缓举起了手中的玄灵冰破功，不由自主的再次拉动了弓弦。姐，嗨嗨，陆雨薇，你，你这是怎么了？陆雨薇，一声声无奈且绝望呼喊传了出来。但眼前的陆雨薇却依旧没有任何的反应，并且那剑矢上冷凝的寒光开始愈发逼人。再次盯望了一眼陆雨薇那黝黑的瞳眸之后，突然灵光一闪，一个有些不可思议的念头出现在了脑海之中：难道恶灵梦魇还在他体内？陆少阳一脸惊愕，想立刻用神种之力护住心脉，上前将陆雨薇唤醒。但由于这一剑完全没有防备，直接伤到了核心元气，所以还没来得及调运神种之力，便一口鲜血喷涌了出来。趁此时机，陆羽威攻上的那一支箭毫无征兆的再次朝着陆少阳爆射了过去。望着这一剑，陆少阳正准备错身躲避，谁知顾雪莹和司空胜仿佛早有预知一般，提前赶了过来，一左一右将他给阻挡在了原地。而这支爆射过来的箭不偏不倚，再次命中到了陆少阳的胸口处。啊！一声撕心裂肺的惨叫响彻了天地。正在顽抗阻挡蛇魔撒旦的米迦勒闻声瞥眼，望见了这一幕，顿时内心一惊。陆少阳。但就因为这稍稍一愣神，直接被蛇魔撒旦一掌击中，倒飞了出去，最后硬生生的撞击在了生命之树上。这一下，眼看就要扭转过来的局势，瞬间灰飞烟灭，不复存在。不仅如此，被两剑正中胸口命门的陆少阳，再次一口鲜血喷涌而出，甚至附在身上的女娲也因此遭受到了连带的挫伤，整个身影都虚幻了起来。而就在这时，顾雪莹立刻抛出手中的长鞭，将陆少阳给捆绑了起来，随后像是计谋得逞一般，瞬间仰天大笑道。哈哈，陆少阳被至亲至爱的人背叛，这滋味怎么样？嗯，顾雪莹，你，你对陆雨薇做了什么？可可，我对雨薇姐姐做了什么？你刚才不都说了吗？恶灵梦魇还在他的体内啊！哈哈哈！一阵狂笑过后的顾雪莹，一边朝着虚弱在地的陆少阳面前走去，一边邀功似的望向了蛇魔撒旦。怎么样，撒旦，我都说了吧，对付陆少阳，我自有办法。算你立了一功，赶快动手杀了他吧。蛇魔撒旦一脸凝重，顾雪莹则媚笑道：“杀了他是肯定的，不过我想他更加痛苦的死去。”话音落下，顾雪莹立刻勾了勾手，控制着陆雨薇，机械化的走到了陆少阳的面前，紧接着单手一扬，轻轻的在陆雨薇面前拂过。这一下，陆雨薇眼中的黑色游离之物瞬间消失不见，重新恢复了自我意识，但也仅仅只是恢复了意识而已，整个身体还是在顾雪莹的控制之下。雨薇姐姐，雨薇姐姐，快醒醒！妹妹，我给你精心准备了一份礼物，我相信你一定会喜欢的。在顾雪莹一声声的呼唤之下，陆雨薇整个人的意识缓缓的从梦境中抽离了出来，回归到了现实。但就在眼前的画面映射进瞳孔的一刹那，陆雨薇的心脏直接漏跳了一拍，随后近乎绝望崩溃的吼叫了出来。陆少阳，不，第165章半神药剂。陆雨薇目眦尽裂，声音喊的都已经嘶哑了起来。可即便如此，手依旧不由自主的缓缓举起玄灵冰破功。再次拉动了弓弦，不，不要！为什么会这样？不要啊！陆雨薇使出了全给身的力气，想要将自己的手放下去，但整个身体就像是别人的一样，根本不受控制，只能眼睁睁地看着自己瞄准了陆少阳，不停地拉着弓弦，直至拉到了满弓为止。挣扎、抵抗，甚至整个牙齿都咬得渗出了鲜血。一旁一直看戏的顾雪莹望见陆雨薇那绝望并且痛不欲生的模样，顿时笑得更加癫狂了起来。哈哈哈哈！雨薇姐姐，你以前可是万人追捧，被誉为商业奇才，还是万千男性眼中的白月光，优雅高贵的女神啊！如此歇斯底里的形象
，和你可不配要温柔一点吗？顾雪莹，我要杀了你！我知道这一定是你搞的鬼，放开我！快放开我！在听到顾雪莹的嘲讽过后，陆雨薇更加歇斯底里了起来。不过越是这样，顾雪莹也就越开心。雨薇姐姐，你怎么突然变得这么天真了？你见过有哪只狼会放过一只束手就擒的小羔羊？更何况这只小羔羊还是一直不怎么听话，并且口出狂言的小羔羊。说着。顾雪莹轻轻挑起手指尖，将陆雨薇的下巴给挑了起来，最后缓缓地将自己的嘴凑了过去，咬在了陆雨薇的嘴唇之上。随着两齿之间猛然一用力，鲜血瞬间流入到了顾雪莹的嘴中，陶醉地吮吸了几口后，只见顾雪莹整个人一脸影红，用近乎可以拉丝的目光望向了被束缚住的陆少阳。陆少阳，不得不说，雨薇姐姐的嘴唇就是绵软舒服，这一口下去，让我都有些不舍得杀雨薇姐姐了。你说这可怎么办啊？顾雪莹，有什么事情你冲我来。把陆雨薇给我放了，不然我一定饶不了你！哎呦呦，真不愧是你们俩啊，连威胁人的口气都一模一样。我要是说我不放呢？现在你的还有本事杀了我吗？此时的陆少阳虽然已经用神种之力将胸口上害人的伤口给止住了血，但这一剑实在是太过严重，整个人依旧未能脱离危险状态，就更别提挣脱这束缚了。顾雪莹缓缓地从陆雨薇身边离开，走到了陆少阳的身边，一脸轻蔑的道：“你不是还有一只弼马温吗？怎么不让他来救你啊？哦，对了。”我差点都给忘了，他还在外面耍呢，恐怕都不知道你现在的处境吧。哈哈，故意嘲讽完过后，顾雪莹突然收敛了笑意，控制住陆雨薇向前走了几步，并将那剑矢瞄准到了陆少阳的心脏位置。陆少阳，现在给你一个选择，只要你跪下给我磕个头，并诚恳的道个歉，我就留陆雨薇一条命；否则，我现在就让他亲手杀了你，然后我再让他痛不欲生的死去。相信我，这“痛不欲生”四个字，我一定会做到极致。望着自己手中蓄势待发的寒冰剑时，被控制住的陆雨薇立刻喊叫了出来：“少阳，我。”陆雨薇刚刚开口，只见顾雪莹冲着他单手一挥，声音便戛然而止，一团黑气凭空出现，直接将陆雨薇的嘴给封了起来。“好了，现在安静了，该你给我答复了。”一脸苍白的陆少阳依旧一副无所畏惧的表情，并且似乎心中早已做好了打算，随后冲着顾雪莹点了点头，缓缓的开口道：“好，我答应你。不过在给你道歉之前。”我还有一些话想要和你说。行了，陆少阳，咱们谁都不是小孩子，不要再耍什么小心思了。答应的话，现在就给我跪下；不答应的话，下一秒我就让你毙命于此。顾雪莹，我都说了，答应给你道歉，我都现在这个处境了，你都不愿意听我说一句话吗？陆少阳一边继续拖延着时间，一边不停地背着所有人在手中捣鼓着什么。不过顾雪莹也不是什么毫无经验的小喽啰，在感觉到陆少阳故意拖延时间后，也不再有任何的犹豫，直接扬起手道：“陆少阳，看你的样子。”根本就没有道歉的打算。既然如此，我还是先杀了你吧，折磨陆雨薇，一样能解我心头之恨。随着话音的落下，顾雪莹刚刚扬起的手猛然一挥，陆雨薇手中的寒冰剑矢便瞬间离弦，朝着陆少阳的心脏处爆射了过去。望着从自己手中发射出去的剑矢，本就目眦尽裂的陆雨薇直接青筋暴起，双眼之中充满了血色，红得让人心中一颤。最后，甚至硬生生将封在嘴上的黑气挣脱开来，绝望的吼道：“陆少阳，不！”就在这千钧一发之际，被束缚住的陆少阳突然微微一笑，随后将已经拿在手中的东西猛然捏碎。下一秒，一股磅礴的力量从手中迸发了出来，疯狂地涌入到了体内。在这股力量的加持之下，陆少阳瞬间照出雅典娜护住了自己，并将身体上的束缚全部挣脱开来。虽然如今的埃鬼斯之盾非常的薄弱，但也足以将这件事给阻挡下来。果然有猫腻。不过，你以为我就没有准备吗？司空胜，该你了。终于到我了，司空胜等这一刻似乎等了许久，在得到顾雪莹的命令之后，瞬间化身为一团黑气，消失在了原地。随后，在陆少阳周围，一个个由黑气所幻化的立柱猛然出现，并立刻朝着陆少阳所在的位置收拢了过去。不仅如此，天空之上一张巨网也随之降落了下来。一时之间，四面八方所有的位置全部被阻断，完全没有可以躲避的位置。望着已经晕厥过去的米迦勒，咦，不断挣扎但根本无法挣脱的陆雨薇。陆少阳瞬间心中一横，直接从系统仓库之中取出了一只暗红色的药剂来。半神药剂，第166章最后的一个时辰。在看到这药剂之后，顾雪莹瞬间皱起了眉头来，再也没有了之前那戏谑的表情，甚至脸上还浮现出一些惊恐的神色。陆少阳，你真的不怕死吗？这半神药剂的药效只有一个时辰，一个时辰过后，你一定会暴毙而亡的。何必呢？而且，即便你注射了这个药剂，拥有了半神之力。你也不一定能够在一个时辰内杀光我们所有人。无论怎么算，你这么走都是徒劳。
。从细微的表情之中可以看得出来，此刻的顾雪莹已经有慌乱了，因为她清楚以陆少阳的实力，如果再获得这半神之力，将会是毁灭性的存在。所以，顾雪莹想要努力尝试着劝说，但似乎并没有任何的效果，反而是让陆少阳更加坚定了信念。不过与此同时，被控制住的陆雨薇也望见了这一幕，随后立刻歇斯底里的喊了起来：“少阳，不要啊！”不能使用半神药剂，你快跑！你一个人一定能脱身的，不要管我。少阳，我求求你，快走，快走啊！你不能死！面对陆雨薇的歇斯底里，陆少阳缓缓举起的手顿时停顿了一下。陆少阳也清楚，虽然现在身负重伤，但此刻如果只是独自逃跑，加上各种增幅药剂，肯定可以成功离开这里，完全不必使用这半神药剂。不过陆少阳在回想起曾经和父亲的那段对话之后。停顿的手便又立刻动了起来，下一秒毫不犹豫地将半神药剂刺入了自己的脖颈当中。不，望着那暗红色的半神药剂缓缓地注入到了陆少阳的体内，陆雨薇嘶哑地呐喊着，直到最后失了声，依旧满眼绝望地张着嘴。陆少阳反而释然地微微一笑，在药效即将发作之前缓缓道：“姐，我记得咱爸曾经说过这么一句话，他说他爱这个世界的原因，是因为他所深爱的我们就在这个世界当中，活下去不是目的。”为了想要一起活下去的人，而活下去才是目的。所以，雨薇，我想让这个我所爱的世界里永远都有你的存在。话音落下之际，一股暗红的光芒瞬间从陆少阳的体内爆发了出来。原本那失去了血色、一脸煞白的面容，此刻也逐渐红润，并且那胸口碗大的窗口也开始慢慢愈合。在顾雪莹和司空胜的惊愕目光之中，陆少阳渐渐褪去了凡相，面庞以及浑身饱满的肌肉上多了许多神圣的纹路图案。这些纹路图案像是有生命一样，不停地在陆少阳身上游离着，并且散发出一阵阵神圣的威压。这威压被波及到人的身上，甚至有一种想要下跪朝拜的冲动。呼，在完全获得半神的力量之后，陆少阳深深地呼了一口气，随后立刻将三个神种全部召唤了出来。妲己、雅典娜、女娲，还剩最后一个时辰了，再陪我一程吧。等杀了他们，我就和你们解除绑定，你们也就重获自由了。说罢。陆少阳瞬间将最趁手的九华琉璃剑握在了手中，凌空踏步向前，屹立于黑色立柱的正中间。就在此时，九尾妖狐率先赶了上来，不等陆少阳自己选择，就主动的附在了他身上，并一改往常妖媚的语气，难得正经的说道：“一日为主人，终生为主人。妲己，我在和主人绑定的那一刻起，就注定了一辈子跟在主人的身边，即便是死。”紧接着是雅典娜，只见她立刻将所有的加成技能开启，并且坚定不移的站到了陆少阳的身边。我雅典娜当初决定跟随你，就是因为你这个人有情有义，所以这最后一程，我豁了命也会陪你走到底。最后，绑定时间最短的女娲也缓缓走了过来，没有说什么豪言壮语，只是一脸笑意的扭头望了陆少阳一眼。没想到你年纪不大，魄力不小。至于这是不是最后一程，先和你一起把这些恶魔清理干净再说吧。三个神种全部表完态后，陆少阳顿时欣慰的笑了起来，随后目光如炬，盯望着站在黑色立柱之外的司空胜以及顾雪莹。还有那躲在远处，似乎在准备着什么东西的蛇魔撒旦。好，那就辛苦你们三个了。一个时辰内，我们彻底结束这一切。三种神种之力瞬间凝聚在了陆少阳的身上。此刻，那九华琉璃剑绽放出了从未出现过的炫彩光芒。陆少阳紧紧握住，随后朝着四周收拢而来的黑色立柱挥砍了过去。这个挥砍的动作非常的平平无奇，但那一剑所迸发出来的力量却足以吞噬天地。炫彩剑气所经过之处，万般皆灭。本以为这特质用于围困陆少阳的黑色立柱，能够稍微的抵御一下这剑气，但没想到最后竟然如同泡沫一般，一触就破碎开来。半身黑气的司空胜在望见这夸张的一幕后，顿时倒吸了一口凉气。这，这就是半神的力量吗？在感受到这一剑的洪荒之力后，原本还兴奋不已，准备就此击杀陆少阳的司空胜，瞬间胆怯的连连后退，最后更是忍不住内心的恐惧，化成为了一缕黑烟，逃离了原地，想跑。也没看到陆少阳做了什么，只见一道光幕瞬间从天而降，不偏不倚的直接将司空胜拦截了下来。司空胜没有丝毫的停顿，立刻向右手边逃窜了过去，结果还未动身，又一道光幕从右边落下，随后左边、后面乃至司空胜的上面、下面全部被光幕被死死封住，整个人就像是被关在了一个小方盒当中一样。直到这一刻，司空胜再一次感觉到了恐惧和绝望。顾雪莹，顾雪莹大人，撒旦大人。救我！此时的顾雪莹在望见这一幕后，立刻逃窜到了蛇魔撒旦的身边，显然没有和陆少阳正面交锋的打算。就司空胜这个选择，就更不在考虑的范围之内了。如今
，将这一个时辰拖过去，便是顾雪莹唯一的打算。被彻底放弃的司空胜，想要挣脱这光幕，却发现无论怎么做都无法撼动，最后只能是一脸惊恐，绝望的望着缓缓走来的陆少阳，不停的哀求道：“陆少阳，陆少阳大人，您大人不计小人过，求求您放我一马吧！只要您放过我，我一定不会再和撒旦为伍，今后为您是瞻。求求您，求求您，即使把我打成一个废人也行。”只求饶了我这条狗命吧！第167章，这恩怨只剩下最后一个了。这一刻，真的是等得太久了。那曾经被害死的场面，以及司空胜那丑陋的嘴脸和嘲讽的讥笑，如今依旧历历在目。甚至胸口处曾经被三叉戟贯穿的位置，又再次隐隐作痛了起来。很显然，这疼痛并不是来自刚刚的创伤，而是来自重生之前的记忆。回想到这，陆少阳缓缓走到光幕的面前，望着不停求饶的司空胜，微微扬起了嘴角。饶你一命，好啊，给我一个合情合理的理由。呃，这个，突然的提问让司空胜一时之间有点不知道该怎么回答。思索了片刻之后，为了活下去，司空胜还是硬着头皮回答道：“这个，我和您其实没有多大的仇，一切都是因为顾雪莹。要不是她，恐怕我也不会和您有任何的交集。”哦，对了，我现在所做的一切都是顾雪莹逼迫我做的，所以只要您饶我一命，我可以将顾雪莹的弱点全部告诉您，甚至还可以帮您去杀了她。陆少阳大人。请您一定相信我，我今后一定可以帮助您的，无论您想做什么。听完司空胜的这些理由之后，陆少阳顿时仰天大笑了起来。司空胜，你果然一点都没有变，无论何时何地，无论遭遇何种境遇，你都能将错误归到别人的身上。曾经是我，现在又是顾雪莹，看来背叛这两个字已经深深的烙印在了你的灵魂之中了。既然如此，还是杀了吧。下定决心之后，陆少阳缓缓举起手掌，五指开始朝着掌心握了起来。随之，眼前的光幕也开始不停的朝里收缩，将司空胜那本就不多的空间再次挤压。陆少阳，不要啊！我求求你了，求求你了！司空胜歇斯底里不停求饶，但完全没有任何的作用，那光幕依旧没有停下来的意思。望着那光幕所构成的空间已经彻底挤压到了身躯，甚至变换成了一团黑气都无法逃窜。司空胜一脸绝望，彻底将自己的本性给暴露了出来，隔着光幕冲着陆少阳破口大骂道：“陆少阳！”我操你妈！老子都已经说到这份上了，你竟然还要痛下杀手！老子今后变成厉鬼都不会放过你的！陆少阳莞尔一笑，不用幻象了，连变厉鬼的机会我都不会给你的。今天的一切都是你罪有应得，去赎罪吧！啊，不！在司空胜最后绝望的嘶吼声中，陆少阳不再有丝毫的犹豫，猛地用力一握，眼前的光幕瞬间合拢在了一起，并且直接化为了虚无，就连一丝一毫的灵魂都没有剩下。这恩怨。就只剩下最后一个了。说着，陆少阳缓缓扭过头去，将目光投射到了远处顾雪莹的身上。就在两人目光相互碰撞在一起的一瞬间，顾雪莹下意识的朝后退却了一步，随后立刻冲着身边的蛇魔撒旦喊道：“撒旦，你不能再袖手旁观了！我要是死了，你一个人也不可能对付得了他，到时候你的下场也只有死。”面对再次以威胁语气说话的顾雪莹，蛇魔撒旦想要杀死他的心完全不比陆少阳小。但就此时此刻的情形，还是让他压制住了内心的冲动，转而一脸恶狠狠地冲顾雪莹说道：“要不是现在这突发情况，我真想现在就杀了你！撒旦，想杀我你随时杀，但你要是再不出手，你连杀我的机会都没有了。”就在顾雪莹话音刚落之际，陆少阳立刻动身，朝着两人所在的位置猛袭了过去。蛇魔撒旦望见，也不再坐以待毙，而是给顾雪莹留下一句话后，瞬间消失在原地，向恶魔大军中退去。给我争取一分钟的时间。一分钟后，我自办法对付这陆少阳。马德，一分钟！现在半神状态的陆少阳，别说一分钟了，我一秒都坚持不了啊！操！被留在原地的顾雪莹一时间直接慌了神。不过就在下一秒，目光便落在了一旁距离不远的陆雨薇身上。就在陆少阳即将来到面前之时，顾雪莹猛然动身，同时控制着陆雨薇朝着自己所在的方向奔袭而来。陆雨薇，给我把陆少阳拦截下来！被控制的陆雨薇。完全不由自主地出现在了顾雪莹的身前，并举起手中的玄灵冰破功，朝着陆少阳爆射了几剑。望着突然出现在眼前的陆雨薇，陆少阳眉头一紧，立刻收起了手中的九华琉璃剑，朝着一旁躲闪了过去。勉强躲过一击的顾雪莹，见这方法有效，随后一抹邪笑浮上了面孔，紧接着拿起一把泛着黑气的匕首，搭在了陆雨薇的脖颈处。陆少阳，你要是再敢动一下，我立刻杀陆雨薇。由于顾雪莹太过紧张，力道没有掌控太好，陆雨薇此刻的脖颈处。已经开始慢慢的渗出了鲜血来，陆少阳望见，顿时怒火中烧，满眼之中全是杀意。顾雪莹
把刀给我放下来，否则我让你生不如死！放下来，别做梦了。虽然你现在拥有了半神之力，不过我不信你还能快过我的刀。只要你敢动，我哪怕是死，也要让陆雨薇给我陪葬。本想给你一个痛快，是你逼我的。话音未落，陆少阳仅仅只是意念一动，一道散发着炫彩的光芒突然在顾雪莹的刀刃处凝结绽放。随后瞬间展开为一道屏障，将顾雪莹和陆雨薇分隔开来。一脸错愕的顾雪莹还没看清楚发生了什么事情，便突然感觉自己的手臂之上一股冷意传来。等定睛之后，才赫然发现手臂竟然直接一分而为二，彻底被陆少阳给斩断开来。啊！我的手臂！就在顾雪莹想要逃窜之时，陆少阳身影一闪，随后又是一剑滑落，顾雪莹的另一只手臂也应声坠落到了地面之上，化为一团黑气，弥散开来。啊！剧烈的疼痛让顾雪莹瞬间撕心裂肺地喊叫了起来，一边不停地向后退去，一边想要尝试着让断臂再长出来。不过那散发着炫彩光芒的九华琉璃剑似乎有着一股特殊的能量，让顾雪莹的断臂根本无法复原，甚至还有一种特殊的腐蚀性从她的断臂处向全身开始蔓延开来。第168章，给我杀！陆少阳，看在我们相爱一场的份上，求求你，饶我一命吧！望着被疼得彻底无法站立，直接跪倒在地上的顾雪莹。陆少阳顿时摇了摇头，笑了起来。顾雪莹，你果然和司空胜很般配，就连求饶的方式都如出一辙。既然你们这么相爱，我就送你去见司空胜吧。就在陆少阳即将挥剑斩断这最后一个恩怨时，一旁的陆雨薇突然一个闪跃，扬起手中的玄灵兵破功，朝着陆少阳挥击了过去。虽然这一击的威力不大，陆少阳仅仅一个侧身就躲避了过去，但谁知陆雨薇却直接抱住了陆少阳的身躯，死死不肯撒手。顾雪莹看到陆少阳暂时被控制下来。立刻扭头朝着蛇魔撒旦所在的位置望了过去。此刻，只见蛇魔撒旦悬浮在恶魔大军的上空，那些已经死去的恶魔，全都化为了一缕缕黑气，不停的朝着他体内涌了过去。望见这一幕，抱住陆少阳的陆雨薇立刻满眼泪光的呼喊道：“少阳，对不起，我对不起你，我实在是没有办法挣脱这控制。你不要再管我了，你直接把我弄残，让我失去行动力就好，这样你就不会因为我畏首畏尾了。”而且我感觉到蛇魔撒旦所散发出的威压越来越巨大了，要是再不去制止，我怕你即便拥有了半神之力，也无法与他对抗。少阳，我求求你了，要么赶快结束这一切，要么现在就离开这里，然后想想有十妖办法可以抵抗这半神药剂的限制，继续活下去。望着满眼泪光的陆雨薇，陆少阳顿时心头一酸，满眼温柔道：“没事的，雨薇，再等一会，一切就都结束了。”说罢。陆少阳立刻冲着雅典娜和女娲喊道：“雅典娜，女娲，陆雨薇就交给你们两个了，顺便尝试一下女娲时能不能解除这恶灵梦魇的控制。”“好，放心交给我们吧。”在雅典娜和女娲的帮助之下，陆少阳顺利的摆脱了陆雨薇的控制，随后再次将目光投射到了顾雪莹的身上。不过就在这时，远处天空之上的蛇魔撒旦瞬间消失，下一秒带着一股骇人的威压，直接闪现到了陆少阳的面前。随后扬起手中流转着黑色火焰的地狱之剑，毫不留情地挥砍了下去。这一剑让陆少阳瞬间皱起了眉头来，其中所蕴含的能量已经超出了之前的数百倍，并且之前在蛇魔撒旦身上所感受到的力量封禁似乎也被彻底解开。发现到这一样过后，陆少阳不敢大意，立刻挥剑挡下，定睛望去，只见眼前重新归来的蛇魔撒旦，整个身躯变得更加高大了一些，并且那浑身所不停释放的黑气更加黝黑浓郁。还有那原本背后由死气所构成的一对羽翼，此刻竟然彻底变成了两对，轻轻挥动，便带出一阵阵骇人的威压。蛇魔撒旦闭上眼，极为陶醉的深深吸了一口气，随后猛然睁开血红的蛇瞳，满目寒意的望向了陆少阳。陆少阳，能够让我解除力量封印，进入到四翼形态，即便你拥有了半神之力，也足以骄傲了。所以对你这样的强者，我决定让你战死沙场，而不是死于那药剂的副作用。怎么样？是不是得感谢一下我？面对煞气逼人的蛇魔撒旦，陆少阳在皱了片刻的眉头之后，又渐渐舒张开来，随后轻轻一抛，将九华琉璃剑悬浮在了身边，一步一步，毫无畏惧的朝着蛇魔撒旦走去。谢谢你的认可，不过就凭现在的你，想杀我，天方夜谭。话音落下，陆少阳不再给蛇魔撒旦任何说话的机会，瞬间伴随着身边的九华琉璃剑，一同消失在原地。下一秒，再次望见陆少阳时，只见他凭空出现在蛇魔撒旦的正上空。九华琉璃剑更是幻化出了九把，成一个扇形悬浮在身后。随着每一次手的挥动，身后的九华琉璃剑便会飞出一把，径直的朝着蛇魔撒旦爆射而去。雕虫小技。
，蛇魔撒旦望见也不甘示弱，立刻向后半撤了一步，紧接着纵身一跃，挥动着身后的羽翼，朝着天空上的陆少阳迎击了上去。瞬息之间，蛇魔撒旦手中的地狱之剑黑炎腾起，犹如狂澜翻涌，在齐力冠千钧的挥舞中，与疾驰而来的九华琉璃剑猛烈撞击。就在这一刹那，黑羽彩两股力量交融激荡，交织成一道炫目夺魄的光华，瞬间爆发开来。那股冲击之力犹如山崩海啸，无可抵挡，径直将下方集结的恶魔大军冲散开来。有些实力弱小的，甚至直接被这力量碾压成了碎片。一击过后，蛇魔撒旦立刻调转方向，呈进攻姿态，主动的朝着陆少阳冲击了过去。这一下，陆少阳并没有选择进攻，而是微微一笑，将埃鬼斯之盾召唤了出来，挡在了自己的面前，同时扭头和远处的女娲对视了一眼。随着更加骇人的一道冲击波爆发开来，陆少阳趁势落到了地面。而那蛇魔撒旦则依旧高高悬浮在半空之中，一脸蔑视道：“陆少阳，这就是你的半神之力吗？看来是我高估了你，也不过如此嘛。”“哦，是吗？看看身后。”蛇魔撒旦眉头紧锁，瞬间回过头去，只见女娲的身影突然出现在天穹之上，并且一个巨大的女娲石紧随其后，以毁天灭地之势轰砸而来。正当蛇魔撒旦准备躲闪之时，一个由九华琉璃剑组成的剑阵凭空出现，将其包围了起来。随后以雷霆爆杀之力朝着蛇魔撒旦贯穿了过去。此刻这九华琉璃剑中所蕴含的力量，让蛇魔撒旦为之一惊。和刚才挥砍的几剑相比，简直是天壤地别。不好，你小子竟然来阴的！蛇魔撒旦此刻才反应过来，陆少阳之前一直没有使出全力，并不是半神之力太弱，无法与之硬刚，而是陆少阳早有打算，设下了这个陷阱，等待着自己的进入。不过此时才反应过来，为时已晚。陆少阳站在地面之上，微微一笑。顿时双手合十，猛然吼道：“女娲，妲己，给我杀！”第169章被夺舍的陆雨薇。一声令下，漫天的九华琉璃剑全部迸发着彩色流光，以不可阻挡之势贯穿了蛇魔撒旦的身躯。半神之力、女娲之力、雅典娜之力，还有九尾妖狐的神种之力，四种力量融合在一起。这攻势，即使蛇魔撒旦此刻释放着自身当中所有的力量，依旧无法与之抗衡。女娲石，落。就在九华琉璃剑阵结束之后，从天而降的女娲石正好不偏不倚的砸砸了蛇魔撒旦的身上，最后径直的朝着地面坠落而去。蛇魔撒旦此刻想要挣扎逃离，但身体就好像被粘连在了女娲石上一样，根本动弹不得。不，随着蛇魔撒旦最后的呐喊，女娲石应声坠落到了地面之上。一时之间，飞沙走石，尘烟四起，大队再次颤抖了起来，就连一旁的生命之树也被这震动晃落了枝叶。被侵蚀了一半身体的顾雪莹呆坐在地上，望着那偌大的女娲时，心中再也没有了生的希望。不仅如此，在亲眼目睹着蛇魔撒旦被女娲石砸落下来之后，周围的恶魔大军也瞬间愣在了原地，惊恐地望了一眼陆少阳，随后抱头鼠窜，四散开来。结束了，一切都结束了。陆少阳强撑着身子，缓缓地朝着顾雪莹的面前走去，解决了她，无论是这场任务，还是那曾经痛苦的回忆，就算彻底的结束了。不过，由于先前这一招实在是耗费了太多的神种之力以及自身的生命力，所以没走两步，顿时一口鲜血喷涌了出来。女娲和雅典娜也因此被迫收回了体内。好在九尾妖狐及时化为人形，用尽最后一丝力量将陆少阳搀扶了下来，这才使得他没有倾倒下去。但此刻九尾妖狐的情况也并不是很好，整个人依旧在半透明的状态，并且看上去没有一丝的血色。陆少阳回头望了望九尾妖狐，顿时露出一抹苍白的笑容：“妲己，谢谢你。”等我杀了他，就还你自由。到时候再找个好人和他一起并肩作战吧。九尾妖狐想要说些什么，但最后还是犹豫了一下，将话咽了回去。不过那坚定的目光已经表明了一切。陆少阳摇着头笑了笑，随后心中一横，用尽力气举起手中的九华琉璃剑，朝着顾雪莹猛然挥砍了过去。不过就在此时，蛇魔撒旦的声音突然从身后转了过来：“陆少阳，住手！再动一下，我就杀了他。”蛇魔撒旦，没死。听到这声音，陆少阳猛然将挥砍到一半的九华琉璃剑强行收了回来，并一脸错愕地回过头去。这回头一望，只见陆雨薇拿着匕首架在了自己的脖颈处，整个面容在蛇魔撒旦和陆雨薇之间不停地闪动切换，像是在争夺控制权一样。不过最终还是蛇魔撒旦占据了上风，彻底控制了陆雨薇。陆少阳，真是没想到啊，你的舍命一击竟然如此强悍！要不是提前在这个恶灵梦魇之中留下了我的一丝灵魂印记。恐怕我今天还真就栽在了你的手里。望着蛇魔撒旦占据着陆雨薇的身体，慢慢的朝着自己走来。陆少阳握紧了手中的九华琉璃剑，准备寻找时机救下陆雨薇，强行将蛇魔撒旦给驱逐出来。
。不过这个心思瞬间被蛇魔撒旦洞穿，手上的匕首又紧贴了一些，威胁道：“陆少阳，把你手上的武器给我放下，不要再想什么歪主意了。你的动作绝对快不过我，而且我在他体内，只要稍稍释放一些能量，他便会五脏俱焚，无力回天。”看着陆雨薇那脖梗处一道鲜血流了下来，陆少阳心中一颤，紧皱眉头道：“蛇魔撒旦，你到底想要干什么？”我想干什么？我想干什么？你还不清楚吗？现在你只有一个选择，那就是拿你的命换他的命。你觉得你所说的话有可信度吗？换命可以，起码你也得拿出一点诚意吧。就在陆少阳和蛇魔撒旦谈条件之时，一颗复原丹偷偷的被陆少阳握在了手中。不过这一切直接被身后不远处的顾雪莹尽收眼底。不等陆少阳有下一步动作，顾雪莹瞬间拖着残破的身躯朝着陆少阳冲了过去。撒旦！不要再和他废话了，直接杀了他，以绝后患。望着直冲而来的顾雪莹，陆少阳刚想动手回击，但就在此刻，蛇魔撒旦的声音再次响了起来：“别动，再警告你最后一次。”陆少阳听到这声音，想要反抗，但最后还是为了陆雨薇的安危，立刻停下了手来。就在下一秒，顾雪莹毫不留情的用意念控制着一把匕首，直接插入了陆少阳的背后之上。伤上加伤的陆少阳，因此一口鲜血喷涌了出来。整个人已经彻底到了极限，远处控制着陆雨薇的蛇魔撒旦顿时仰天大笑了起来：“哈哈，陆少阳，别再挣扎了，你的气数已尽，还是乖乖的。”蛇魔撒旦话还未说完，陆雨薇的面容突然开始闪烁了起来，甚至有那么几秒钟，直接夺回了主导权，一脸悲痛、歇斯底里的吼叫道：“少阳，杀了我呀！快杀了我！只要我死了，蛇魔撒旦也会死！快呀，陆少阳！”陆雨薇话音落下，整个身体的主导权再次回到了蛇魔撒旦的手中。这一次，蛇魔撒旦不准备再给陆少阳任何的机会，直接放下了手中的匕首，整个人张开手臂，面朝着四散而逃的恶魔大军。陆少阳，就此结束吧！霎时，还未逃离的恶魔大军，此刻突然全部定住了脚步，随后在一声声哀嚎当中，化为了一缕缕黑色的烟雾，朝着蛇魔撒旦汇聚了过来。不仅如此，之前一直在天穹之上盘旋的地狱魔龙，也突然发出了一声哀嚎。顿时化为了一股磅礴的力量，涌向了蛇魔撒旦。望着快要夺舍成功，并且重新恢复实力的蛇魔撒旦，顾雪莹顿时一脸欣喜，随后强忍着浑身被侵蚀的疼痛，再次用意念控制着满是鲜血的匕首，朝着陆少阳的胸口猛袭了过去。陆少阳，给我去死吧！第一百七十章，陆少阳，好好活下去。匕首凌空飞起，直至心脏。而此前的陆少阳，所有的注意力都在蛇魔撒旦的身上，如今反应过来，那匕首已经近在咫尺。以现在所剩的力量，根本无法躲避开来。加上半神药剂的效果已经结束，陆少阳的五脏六腑早已被半神之力冲刷的七零八碎，现在就连提起手的力气都没有了。真的结束了吗？不知道还能不能再重生一次。陆少阳苦笑了一下，随后无奈的闭上了眼睛。不过就在此刻，陆少阳突然感觉一个身影一闪而过，最后挡在了自己的面前。闭上的眼睛立刻睁开，只见挡在自己面前的不是别人，正是被即将夺舍的陆雨薇。而那本该插向自己心脏的匕首，不偏不倚，直接命中了陆雨薇的心脏。雨薇，这一刻，陆少阳只感觉整个世界瞬间寂静了下来，自己的心脏也停止了跳动。不，不，不，这不是真的！陆少阳满眼惊恐，甚至忘却了身上的痛楚，立刻扶着陆雨薇的身子，将其翻转了过来。定眼望去，发现陆雨薇的脖颈处竟然插着一支半神药剂。也正是因为这药剂，才使得陆雨薇暂时性的夺回了身体的主导权。不过，由于陆雨薇的身体并没有经过像陆少阳那般的洗礼，所以仅仅只是利用半神之力赶到陆少阳的面前，就已经使得五脏六腑碎裂开来。陆雨薇刚想开口，结果一口夹杂着内脏碎片的鲜血直接喷涌了出来。陆少阳见状，一脸慌张的从系统仓库中掏出一颗复原丹，往陆雨薇嘴中塞去：“雨薇，快，先把这丹药吃下去，我，我一定有办法救你的，一定有。”就在陆少阳慌张的都快哭出来之际。陆雨薇突然缓缓地伸出手，轻轻地抚摸在了陆少阳的脸颊之上。少阳，不用再费力了，我已经就不回来了。不，不，我一定有办法，坚持住，我让女娲出来救你。看着陆少阳那无助且满是恐惧的表情，陆雨薇扬起沾满鲜血的嘴角，摇了摇头道：“少阳，能陪你走到现在，我已经很知足了。而且，如果不是因为我，你也不会落得如此地步。今后的路要靠你自己了。”说着。陆雨薇突然将早就攥在手中的一个发光物体猛地朝陆少阳胸口上按去，霎时，陆少阳只感觉一股暖流缓缓地流窜到了体内
，并且那原本疲惫的感觉瞬间消失不见。更加让人意想不到的是，系统仓库里突然多了许多的东西。不过这些多出来的东西，顿时让陆少阳一愣，因为这些东西全部都是陆雨薇系统仓库里的物品。雨薇，你你做了什么？感觉到身体内的异样过后，陆少阳立刻惊慌地望向了怀中的陆雨薇，而此刻的陆雨薇已经奄奄一息，原本压制住的蛇魔撒旦。也开始若隐若现了起来，随时都有可能重新夺回主导权。少阳，对不起，隐瞒了你这么久。其实，在最开始的双修商店当中，有一个只针对双修之人的洪荒圣物。那个洪荒圣物可以将一个人的生命力以及身上所有的物品转移到另一个人身上。也就是说，结伴双修之后，其中一个人可以借用另一个人的一条命。当初我怕你把它给买去，更怕你会做出神妖傻事来，所以我就偷偷将它买下，藏到了现在。没想到，最终还是派上了用场。说着，已经近乎没了血色的陆雨薇开始变得模糊了起来，反而是蛇魔撒旦渐渐开始浮现了出来。撑着最后一口气，陆雨薇借助着仅剩不多的半神之力，再次强行将蛇魔撒旦压制了下。结果陆少阳刚想开口，陆雨薇却将手指按在了他的嘴唇之上，依旧温柔无比的道：“少阳，今后这个世界不管变成什么样，记得一定好好的活下去，哪怕是只有一丝的希望，也不要轻易放弃。还有，回去了，记得和咱爸说一声。”感谢他一直以来的养育之恩，下辈子我争取做他的亲生女儿。陆少阳顿时泪如雨下，不停的摇着头，不，不，不，陆雨薇，这些话我不给你转达，我要让你自己亲口和咱爸说，我还要娶你，和你一起活下去，一起活下去。一滴滴带着鲜血的泪砸落在陆雨薇苍白的脸颊之上，陆雨薇艰难的微微一笑，正准备耗尽最后一丝半神之力道别时，蛇魔撒旦的面容突然显现了出来。随后，立刻将插在胸口上的匕首拔出，猛地朝陆少阳的太阳穴刺了过去。陆少阳，去死吧！哈哈哈！就在那匕首距离陆少阳的太阳穴仅有一毫米不到时，突然停了下来。随后，蛇魔撒旦的面容之上渐渐显露出一半陆雨薇的面容。只见他在彻底消散之前，猛地将手中的匕首调转了方向，再次插入自己的心脏。少阳，好好活下去。不，这最后的一句轻语让陆少阳直接愣在了原地。一脸难以置信地望着怀中陆雨薇的尸体，此刻陆少阳双眼突然涣散，耳鸣也随之响起。渐渐的，整个世界再次陷入了一片寂静之中。曾经那些和陆雨薇的回忆，也开始如同幻灯片一般，在眼前不停地闪过。爸爸，你怎么带回来一个姐姐？我不要这个姐姐。陆雨薇，你虽然进入了这个家里，但你要记住，你不是我亲姐。陆雨薇，我饿了，给我做点饭吧。陆雨薇姐，你明天能陪我去趟学校吗？有件事需要你配合我一下，姐姐，我最亲爱的姐姐，这件事千万不要告诉我爸啊！姐，我爸呢？明天毕业典礼需要他去参加一下，不过他要是忙不过来，你去也行。我说了，我不想接手集团，集团交给你就行了。姐，有件事我想告诉你，世界末日就要来了，姐，小心，躲在我身后，我来保护你。雨薇，坚持住，我一定能够救下你。回忆的画面渐渐停了下来，最后一帧。定格在了陆雨薇满是鲜血的笑容之上。少阳，好好活下去。第171章，这个世界将由我亲自摧毁。怀中的陆雨薇在这一刻彻底失去了温度，而那最后定格的画面也渐渐开始消散，最后化为点点星光，弥散在了陆少阳的眼前。不过就在此刻，一缕黑烟突然从陆雨薇那冰冷的尸体里飘散了出来，随后凝聚于天空之上，慢慢幻化成了蛇魔撒旦的模样。望着瘫坐在地上，双眼涣散，如同行尸走肉一样的陆少阳。蛇魔撒旦突然仰天狂笑了起来，哈哈！陆少阳，你以为陆雨薇死了，我就会一同明灭吗？让你失望了，哈哈！这场对决，我承认你很强，但最终还是我更胜一筹。等我摧毁这生命之树，开启地狱之门，然后在地狱之门上种下恶魔神树。等到那时，这个世界，乃至你们的现实世界，还有那万千的小宇宙，都将成为我撒旦的天堂。说着。蛇魔撒旦慢慢的朝着天空中升腾而去，对着重新汇聚而来的恶魔大军展开了双臂。霎时，地面乃至天空当中的恶魔逐一化为一缕缕黑气，朝着蛇魔撒旦涌了过去。还有那之前未汲取完所有力量的地狱魔龙，此刻彻底消失在了天际，化为了一股更加磅礴的力量。蛇魔撒旦原本还有些虚幻的身影，在这些力量的汇入之下，逐渐殷实了起来，最后彻底凝聚出了原来的实体。呼，这感觉真爽！还好我早有留守。不仅在陆雨薇体内的恶灵梦魇当中留下了我的金元魂魄，同样还在地狱魔龙身上留下来了一些。你不把这些全部泯灭，我是不会死的。说着，结束力量汲取的蛇魔撒旦渐渐的从天空之中落了下来。
，缓步走到奄奄一息、近乎被腐蚀彻底的顾雪莹面前。顾雪莹，其实我真的很想杀了你，不过看在你帮忙在陆雨薇体内种下了恶灵梦魇的份上，我就暂且救你一命吧。蛇魔撒旦伸出右手，不断的释放出一缕缕死亡之息，灌入到了顾雪莹的体内。随着这些死亡之息的灌入，顾雪莹身上的青石慢慢褪去了下来，最后彻底消失不见。与此同时，那之前被陆少阳斩断的双臂也渐渐开始复原。整个人也摆脱了萎靡的状态，重新焕发出妖媚的姿态。顾雪莹，剩下的事情就交给你了。杀了陆少阳后，记得赶快摧毁生命之树。刚恢复的顾雪莹，在听到蛇魔撒旦的命令后，眉头微微一紧，随后打起了算盘，道：“撒旦大人，杀了陆少阳倒是一件简单的事情，但是摧毁生命之树，恐怕以我现在刚刚回复的一丁点力量而言，根本做不到啊！”顾雪莹话音刚落，蛇魔撒旦便顿时迸发出一道骇人的煞气，丁望向了过去。都这个时候了。还在这里给我装傻充愣，想再剥夺我一些力量是吗？哼，别以为我不知道，你们这些进入这里的人，在杀了彼此后，是可以获得对方所有的物品的。我就不信陆少阳身上的物品还不足以你摧毁这生命之树。要不是我们无法获得这些物品，陆少阳也轮不到你杀。再讨价还价，我现在就杀了你！被彻底识破的顾雪莹也没有再说什么，只是意味深长的笑了一下，随后立刻转过身去，朝着瘫坐在地上的陆少阳面前走去。望着没有任何反应的陆少阳。顾雪莹突然扬起了嘴角，重新召回手中的长鞭，不停的在空中抽打着，发出阵阵鸣响。我说陆少阳，想不到自己也会有今天吧？你曾经的那份不可一世的傲气呢？怎么现在一点都没有了啊？来继续打我啊，往我脸上抽巴掌，来打呀！哈哈，你知道你现在像什么吗？一条臭虫，一条随时可以被人捏死的臭虫。哈哈，顾雪莹此刻疯狂的在陆少阳面前嘲讽着。似乎想要将曾江所受到的憋屈全部释放出来，不过嘲讽了片刻，陆少阳依旧丝毫没有动静，甚至连涣散的眼神都没有动一下。没有得到任何反馈的顾雪莹，像是一拳砸在了棉花上一样，心中的憋屈非但没有释放出来，反而更加憋屈了起来。满眼怨气的顾雪莹立刻将目光放在了陆少阳怀中，那已经彻底没了气息的陆雨薇身上。雨薇姐姐，你怎么了？你是死了吗？哈哈，既然死了，那就死得更彻底一些吧。长鞭瞬间被顾雪莹扬起，卯足了力气，准备朝着陆雨薇的尸体抽打过去。就在这时，如同行尸走肉一般的陆少阳突然伸出手，一把将挥舞到半空中的长鞭给抓在了手中，眼神依旧还是在涣散的状态，但嘴中却不停的喃喃自语着什么。别抓住长鞭的顾雪莹，此刻将将其挣脱出来，却发现不管怎么用力都无法撼动一点，甚至最后将体内的所有死亡之息调动起来，这长鞭就像是长在陆少阳手上一样，纹丝不动。怎么会这样？一脸疑惑的顾雪莹缓缓向前靠去，走近之后，才听到陆少阳喃喃自语，不停的重复着同一句话：“假的，都是假的，包括这个事件，包括我，都是假的，假的。”顾雪莹瞬间眉头紧锁了起来，虽然完全听不懂陆少阳想要说什么，但此刻也不打算再等下去，于是立刻放下了手中的长鞭，转而拿出一把长剑，朝着陆少阳的胸口处刺了过去。就在那长剑即将刺入陆少阳的心脏之时，一股极其汹涌的煞气突然从陆少阳的体内迸发了出来，而且愈演愈烈，甚至将顾雪莹直接给震飞了出去。假的，都是假的，哈哈，都是假的，哈哈。随着一句句的不停重复，陆少阳顿时狂笑了起来，并且那表情也逐渐从呆滞转变到了邪魅，双眼更是从涣散的状态变成了一片赤红。就在那赤红当中，一道暗黄色的瞳孔猛然裂开。随后，陆少阳整个人的气势瞬间改变。既然都是假的，那么这个世界将由我自己来亲手摧毁。<笑>第172章圣魔形态。随着陆少阳一阵癫狂的笑声，顾雪莹顿感不妙，立刻向后撤去。原本准备离开的蛇魔撒旦，闻声也瞬间扭过头来，紧握着地狱之剑，一脸警惕的望向了陆少阳。将死之人，还想着做无谓的挣扎？话音刚落之际。只见此刻的陆少阳突然被一股强大的力量逐渐侵蚀，在完全无法抗拒的情况之下，开始魔化了起来。那股源自于他灵魂深处的煞气，如同翻涌的暗潮般，源源不断的从他的体内喷薄而出，围绕在他周身盘旋萦绕，炽烈而震撼，宛如熊熊燃烧的地狱烈焰，在黑夜中跳动闪烁，将周围的空气都渲染的压抑且沸腾。还有那原本乌黑亮丽的短发，在这股磅礴煞气的作用下，瞬间褪去了原有的色泽，转眼间变得如皑皑白雪般纯净耀眼。每一根发丝都在煞气的洗礼中颤抖飘扬，熠熠生辉。更为惊人的是，那雪白的发梢之上，竟悄然晕染上了丝丝缕缕黑红相间的神秘纹路。
如同古老的图腾，又似流淌的血脉，时而隐匿，时而显现，透着一种让人胆寒的邪异之美。额头之上也有一些黑红相间，如活物般的符文图案渐渐浮现了出来，最后浑然天成的印刻在了上面，散发着阵阵威压。望着眼前不停异变的陆少阳，蛇魔撒旦虽然也不清楚这到底是怎么一回事，但直觉告诉他，这种情况坚决不能再任由其发展下去了，否则后果不堪设想。于是不等陆少阳停下来，蛇魔撒旦立刻提起手中的地狱之剑，猛然展开背后的羽翼，直冲而去。这一次，蛇魔撒旦没有任何的留守，直接将体内的死亡之息尽数调出，全部汇聚在了地狱之剑上。那地狱之剑顿时释放出一股令人胆寒的死气，台剑所划过之处，周围的空间似乎都承受不住如此恐怖的能量冲击，出现了一丝丝扭曲的迹象。不管你想耍什么花招，都给我去死吧！就在蛇魔撒旦横剑一挥。即将斩向陆少阳之时，一根同样散发着浓郁煞气的熔岩巨柱突然从天而降，如陨石坠落一般，径直的朝着蛇魔撒旦砸了过去。这熔岩巨柱所释放出的威压，让蛇魔撒旦都为之一惊，随后不敢有任何犹豫，立刻收剑向后撤去。怎么还有援军？望着砸落到地面的熔岩巨柱，远处的顾雪莹直接惊呼了起来：“这，这是熔岩金箍棒！不好，是孙悟空！孙悟空，那只洪荒级的猴子！”你之前不是说他在副本之外没有进来吗？蛇魔撒旦一脸凝重。就在顾雪莹也不知道该怎么解释之际，直冲天穹的熔岩巨柱顶部顿时传来一声极为洪亮的笑声。哈哈，没错，正是俺老孙。霎时，只见身披血色熔岩战袍、头顶伏骨紫金冠、脚踏猩红步云履的齐天大圣，随着骤然猛缩的熔岩金箍棒一同降落了下来。那眉宇之间依旧充满着如同深渊一般的暗黑之色。只不过此时的孙悟空脸上却多了一丝的笑意，准确的说，应该是欣慰的神色。对于眼前的蛇魔撒旦和顾雪莹，孙悟空仅仅只是不消的瞥了一眼，随后拿起熔岩金箍棒，缓缓的朝着陆少阳面前走去。望着已经彻底魔化的陆少阳，孙悟空顿时扬起嘴角笑道：“少阳小儿，当初我果然没有看错你，这一天我终于等到了。本以为你会彻底覆灭在这一劫当中，没想到你竟然能够这么快跳出三界外，不在五行中，成功的将你的圣魔形态。”给激发了出来，在听到孙悟空的声音后，陆少阳并没有着急抬头，而是先轻轻的吻了一下陆雨薇，随后将地面上的杂草清理干净，慢慢的将尸体放在地上，这才站起身来。大圣，你一直都在这个副本里，对吧？声音不卑不亢，没有任何的情绪，甚至每个字之间都带有些许的威压。孙悟空也没有隐瞒，直接笑着点了点头。没错，其实，在你进入这副本的时候，俺老孙就已经跟着你进来了。那为什么在我危难之际？甚至是陆羽微死的时候，你依旧不出手相救。面对陆少阳毫无感情的质问，孙悟空脸上泛起了些许的无奈，最后长叹一口气，缓缓道：“我也想救你，但我不能救你，因为你的种种机遇让你得到了太多的保护，甚至女娲也甘愿留在了你的身边。每当有危险的时候，我们都会来助你一臂之力。如此一来，你总会有恃无恐，永远沉浸在这襁褓之中。对于别人而言，这个襁褓确实可以护全终生，但对于你……”就必须要跳出这个舒适圈，将隐藏在你体内的恶魔基因彻底激发出来，配合之前神官洗礼你身躯时，在你体内所种下的圣光因子，从而让你拥有圣魔形态。因为马上就会有更大的危机来临，如果你还不能突破自己，达成圣魔形态，你最终依旧会重蹈覆辙。孙悟空说罢，女娲旋即从陆少阳的体内出来，脸上原本那稚嫩的表情也全然消失，取而代之的则是一脸的严肃。陆少阳望着自行出来的女娲，率先淡淡道：“女娲。”其实这一切你都知道，对吗？或者说，这一切就是你和大圣一起商量出来的？没错，让你亲自经历这一劫，不让悟空帮你，确实是我和他一起商讨好的。所以，你们宁可看着陆羽微死，也势必要将我的圣魔形态给逼出来，是吗？女娲哽咽了一下，不知道该如何回答。一旁的孙悟空则一狠心一跺脚道：“少阳小儿，实不相瞒，这一计是俺老孙想出来的。你小儿自古以来重情重义，但也正是这情义二字。”羁绊住了你，让你无法再突破下去。而陆雨薇又是你最重要的心结，也是你最在乎的人，只有他能将你隐藏的恶魔基因给激发出来，所以才有了这个计划。听到孙悟空的所说，陆少阳此刻依旧面无表情，只是缓缓的扭过头，望了一眼早已冰凉的陆雨薇。这一举动被女娲尽收眼底。就在他刚想将和陆少阳解释清楚后续的计划时，陆少阳却轻轻一抬手，将其打断道：“好了，这件事后再说吧。现在还有一件更加重要的事情要做。”说着。陆少阳便将目光落在了远处蛇魔撒旦和顾雪莹的身上。大圣，来吧，有些恩怨也该彻底了结了。第173章，彻底明灭的蛇魔撒旦。
。孙悟空在听到陆少阳的呼唤之后，顿时扬起嘴角，毫不犹豫的纵身一跃，附在了陆少阳的身上。此刻正处于圣魔形态的陆少阳，感觉一股磅礴且雄厚的力量涌向全身，这是之前完全没有体会过的感觉。之前如果说只利用了孙悟空 10% 的力量，而如今已经能够利用到 50% 甚至更多。不仅如此，此刻陆少阳对于孙悟空暗黑之息的掌控更加的游刃有余。而且和自己体内源源不断涌出的煞气极为适配，有种相辅相成的意味。就在孙悟空彻底完成附身状态之后，陆少阳猛地一抖，一副熔岩战袍瞬间披在了身上，还有那熔岩金箍棒更是握得得心应手。忽原来，这才是真正的力量。在感受到这力量之后，陆少阳直接提着熔岩金箍棒，一步一步，缓缓地朝着蛇魔撒旦和顾雪莹的面前走去。两人望着眼前如同魔神降临一般的陆少阳，都忍不住地向后退却了一步。尤其是蛇魔撒旦。原本不可一世的他，现如今竟然感受到了一丝的恐惧。这种恐惧完全是源于本能上的，想要抑制都完全抑制不住。不过，一直都高高在上的蛇魔撒旦，即使到了如此境遇，骨子里的傲气还是让他扬起了头颅，朝着陆少阳一脸蔑视道：“陆少阳，别在这装神弄鬼了。陆雨薇只给你续了半条命而已，就你如今的状态，依旧是个将死之人。”听到蛇魔撒旦的狠话之后，一旁的顾雪莹也立刻壮起了胆子。没错。你一个凡人之躯，上限就在那放着呢。你现在能有这般气势，无非就是吃了一些禁忌类的药。不过，哪怕你再使用一次半神药剂，你依旧不是撒旦大人的对手。两人在大放厥词的同时，全部将武器拿在了手中，摆出了一副随时进攻的姿态。而陆少阳却依旧面无表情，甚至是目露杀意，提着熔岩金箍棒继续朝前走去。看着陆少阳那无动于衷、没有丝毫惧怕的模样，蛇魔撒旦心中一横。直接调动起体内所有的死亡之力，并且以消耗生命为代价，猛地将一口黝黑的鲜血喷到了地狱之剑上。霎时，地狱之剑像是活过来一般，直接扭动着剑身向外延伸了出去。最后者，剑身的体积近乎扩大了一倍，才慢慢停了下来。如今定眼望去，已经不能称之为地狱之剑，而是得称之为地狱巨剑，并且那巨剑之上还长出了一只血红的眼眸。这眼眸仿佛有摄魂夺魄的能力一般，稍微盯着他看一会。就有一种灵魂被剥离的感觉。紧接着，蛇魔撒旦猛地一怔，背后原本的四翼彻底变成了六翼，并且随便一扇动，就带着一股死亡之息发出阵阵啸鸣。一百多年了，我以为没有什么可以再次把我逼到这个份上，没想到让你这个小子把我的终极形态给逼了出来。不过也好，我也十分怀念这股力量。彻底达到巅峰状态的蛇魔撒旦，自信满满的朝着陆少阳走了过去，并且那原本的忌惮也随之消失的无影无踪。就在两人距离仅剩不足百米之时，蛇魔撒旦率先发难，直接在原地留下了一道残影，提起手中的地狱巨剑，径直的朝着陆少阳冲了过去。当地狱巨剑划过半空之际，整个空间瞬间扭曲了一下，一个巨大的骷髅直接凝固在了剑身之上，下一秒已吞噬万物之势，呼啸而去。陆少阳，去死吧！哈哈，聒噪！陆少阳望着如地狱猛兽般袭来的蛇魔撒旦，甚至连眼睛都没眨一下。只是简单的举起手中的熔岩金箍棒，自上而下轻轻一挥，完全没有任何花里胡哨的动作。也就是这简单的一击，一道夹杂着暗黑之息的黑炎，瞬间从熔岩金箍棒之上迸发了出来，朝着蛇魔撒旦迎击了过去。望着这毫无亮点，甚至感受不到任何威压的一击，蛇魔撒旦顿时仰天大笑了起来。哈哈，就这，看来你果然已经到了强弩之末，一切都是花架子罢了。还是等等。当这黑岩逐渐靠近之时，蛇魔撒旦脸上的笑容瞬间消失不见了。因为在靠近之后，才隐隐约约的发现，那黑岩之上竟然还蕴染着一股极为神圣的力量。这是圣圣魔之力。这圣魔之力如同阴阳八卦一样，圣光与暗黑相互制衡，但又相互依存，所以呈现出来的样子并不像是其他的力量那么张扬，而是十分柔和，但却又是极为凶悍的存在。只有为数不多的上古禁忌之术才能与之匹敌。蛇魔撒旦费尽力气给其他恶魔种下的灵魂诅咒印记，其中所蕴含的泯灭力量和这圣魔之力倒是可以抗衡一下，但如此凶悍的禁忌之力，哪怕是蛇魔撒旦都需要费尽一番周折，而陆少阳却轻轻松松的直接给释放了出来。望着那即将到达面前的蕴含着圣魔之力的一击，蛇魔撒旦顿时满脸惊愕，此刻想要躲避也为时已晚。情急之下，蛇魔撒旦只能是孤注一掷，举起手中的地狱巨剑，猛地阻挡了过去。但就在下一秒，一道剧烈的黑色光芒如核爆般瞬间炸裂开来。黑色光芒之下，地狱巨剑直接崩裂成了碎片，弥散在了夜空之中。不，不可能！这，这不可能！
被这一击彻底震撼住的蛇魔撒旦，此刻已完全没了战意，心中就只剩下了一个念头，那就是逃跑。留得青山在，不怕没柴烧。陆少阳，我记住你了。等下次见面，我一定让你死无葬身之地。话音落下，一道次元裂隙突然出现在了蛇魔撒旦的身后。不过就在他化为一团黑气，准备遁入裂隙逃窜之际，远处的陆少阳则瞬间消失在原地。下一秒，以让人难以理解的速度。先一步的到达了次元裂隙的前面，拦住了蛇魔撒旦的去路。不用下次见面了，这一次我就让你死无葬身之地。不再有多余的废话，熔岩金箍棒直接挥落而下。蛇魔撒旦连震惊的喊叫声都没来得及发出，便彻底被击碎了身躯，化成一缕缕黑烟飘在了空中。望着那朝天而去的黑烟，陆少阳并没有停下手来，而是双手紧握熔岩金箍棒，再次朝着那漫天的黑烟横扫了过去。一瞬之间，飘散的黑烟直接被一团团充满了暗黑之气的黑色火焰给点燃。这时，漫天之上便传来一阵阵蛇魔撒旦那撕心裂肺的惨叫。随着黑烟的燃烧殆尽，这惨叫声才渐渐停了下来，最后彻底明灭。第174章，我若成魔，佛奈我何？就在这时，副本中那冰冷且没有任何感情的系统通报声，缓缓在陆少阳的耳边响了起来：“恭喜陆少阳，成功击杀蛇魔撒旦，将亚当夏娃护送出伊甸园。”即可完成专属任务，专属任务完成数量一。看来陈国安他们的任务算是彻底完成了。在听完这播报后，陆少阳扭头望向了早已吓傻、呆呆愣在原地的顾雪莹。我们的恩怨也该结束了。话音落下，还不等陆少阳走到跟前，顾雪莹便猛地从愣神中醒了过来，随后直接跪倒在地，不停的哀求了起来：“陆少阳，我错了，我真的错了，我不该与你为敌的。不不不，我根本就不该与撒旦为伍。”背叛人类，一时之间，顾雪莹直接声泪俱下，一副极其委屈的模样。陆少阳，你知道吗？自从你抛弃我之后，我就受尽了司空圣的折磨。直到路西法出现之时，他为了保全自己，还不惜将我献给了路西法。如今我所做的这一切，全都是身不由己啊！我也不想这样，但我的灵魂已经被路西法所掌控了。我只要不听他的命令，我的下场只有死。所以，求求你可怜可怜我吧！如果你能将我的灵魂从路西法的手中夺回来。我这辈子，乃至下辈子、下下辈子，都为你是从，绝无二心。哪怕你让我去死，我也心甘情愿。陆少阳，少阳，求求你，救救我吧，救救我！顾雪莹一边声泪俱下的哀求着，一边直接一路跪行，跪到了陆少阳的面前。陆少阳低下头，冷冷的望了一眼，仅仅只说了五个字：“管我什么事。”就是这完全没有任何感情的五个字，让痛哭流涕、不停忏悔的顾雪莹再次愣了下来。随后一脸绝望地望着毫无表情的陆少阳，再次哀求了几句，陆少阳依旧没有任何的反应，反而那眼神中的杀意愈发的浓郁。见彻底没了生的希望，顾雪莹也不再伪装，直接将本心暴露了出来，甚至有些癫狂的歇斯底里的辱骂了起来：“陆少阳，我就算是死也不会放过你的，哈哈，来杀了我吧，哈哈，还有陆少阳，你就是一个彻头彻尾的伪君子，你以为你是正义的，是光明的。”是人类的救世主，去你 M 的吧！其实你比撒旦还要邪恶，你才是这个世界中最大的恶魔。你看看你现在的样子，还有一点人类的模样吗？还好意思说我啊？哈哈，诛杀恶魔，诛杀到最后才发现你自己就是恶魔，哈哈，真是可笑啊！来吧，动手杀了我吧！哈哈，反正这个世界终究会彻底覆灭，彻底的陷入黑暗，早死早解脱。就在顾雪莹歇斯底里的释放出来后，陆少阳非但没有生气，反而是微微扬起嘴角，极其邪魅的笑了一下，随后缓缓伸出右手，对着顾雪莹凭空一抓，直接扼住她的咽喉，将其拎了起来。我自始至终有说过要拯救这个世界吗？嗯，还有你说的没错，我就是恶魔，比撒旦还要邪恶的恶魔。不过我更想说的是，我若成魔，佛奈我何？一番话后，被拎起的顾雪莹直接瞪大了眼睛。一脸不可思议的望着陆少阳，你，你，果然比恶魔还要恶魔，你，顾雪莹的咽喉被越攥越紧，最后直接说不出任何话来。就在他即将咽气之前，陆少阳收起那一抹笑意，恶魔，哼，我不仅要当恶魔，我还要亲手将这虚假的世界彻底覆灭。不过，谁要是在我覆灭这世界之前，敢提前让这个世界陷入黑暗，那我将不惜一切代价杀了他。陆少阳再次望了一眼顾雪莹，冷冷道。再见了。随着话音的落下，陆少阳凭空抓握的手猛然用力一握
，悬在半空中的顾雪莹直接爆体而亡。望着顾雪莹那坠落到地面的尸体，以及崩碎到漫天之上的魂魄，陆少阳瞬间怅然若失了起来。本以为大仇得报之后会感受到前所未有的开心，但真的走到了这一步，却发现心中突然像是失去了什么东西一样。沉思了片刻，陆少阳才发现失去的那个东西叫做希望。曾经为了报仇，为了亲手杀了顾雪莹和司空胜，让人有了拼命活下去的希望。后来又为了身边的人，为了陆雨薇，同样也让人有了拼命活下去的希望。但现在陆雨薇已死，大仇又得报，心中那希望也渐渐熄灭了下去。算了，就这样吧。以无欲无求的陆少阳瞬间大手一挥，顾雪莹那崩碎到漫天之上的魂魄，顷刻间便燃烧了起来。不过就在这些魂魄即将焚烧殆尽之时，一道次元裂隙突然再次出现，随后一只巨大的恶魔之手伸了出来，抓住一片顾雪莹的魂魄，又立刻缩了回去。整个过程十分的迅速，甚至连一秒钟都没到。谁？陆少阳反应过来，没有丝毫的犹豫，扬起了手中的熔岩金箍棒，朝着次元裂隙出现的地方挥舞了过去。但就在次元裂隙即将关闭之时，一股极为强悍的死气直接喷涌了出来。这死气凝结成了一个骷髅的形状，硬生生的将圣魔形态下的陆少阳给阻挡了下来。望着这强悍的一击，陆少阳本想继续追击，但那次元裂隙却趁机彻底关闭，没有给一丝一毫的机会。撒旦的气息，难道是路西法？陆少阳屹立于天空之上，捕捉着刚才那一击所弥留下来的气息，顿时皱起了眉头。如今能够想到和顾雪莹有关的撒旦，也就只有路西法了。想到这，陆少阳立刻向孙悟空询问道：“大圣，你能不能通过这个气息，感受出这是不是路西法？”孙悟空从陆少阳身体上下来，感受了一下弥留的气息，旋即摇了摇头。俺老孙和这些西方小妖打的交道比较少。所以一时间也分辨不出来，好吧，是不是他也无所谓了？反正迟早会遇到的，只可惜没有将顾雪莹的魂魄彻底明灭。陆少阳一脸的风轻云淡。不过就在陆少阳和孙悟空对话结束之际，生命之树旁突然传来了女娲极为急促的呼喊声：“陆少阳，快来！陆雨薇的魂魄，我帮你汇聚起来了。”第175章：复活的希望。陆雨薇的魂魄汇聚起来了。听到这消息的陆少阳脸上突然浮现出一抹惊喜之色。随后立刻退出了圣魔形态，快步朝着女娲所在的位置跑去。靠近之后，只见一簇十分粉嫩的光团正在女娲手中不停的闪烁跳动着，给人一种随时都会崩散开来的感觉。望了一眼光团，陆少阳便将目光转移到了女娲的身上。此刻汇聚起这光团的女娲情况非常不好，满脸上全都是痛苦的表情，并且整个身子呈现出了半透明的状态。陆少阳正想询问一下，结果女娲却率先开口道：“陆少阳，快！”用这个把陆雨薇的魂魄封存起来。一块经过特殊处理的五彩石被女娲拿了出来，扔到了陆少阳的手中。陆少阳没有丝毫的犹豫，直接大手一挥，将那粉色的光团握在手中，轻轻的朝五彩石中放去。不过出人预料的是，无论陆少阳怎么去封存，都无法封存进五彩石中，并且那光团反而愈发的活跃，有崩散逃窜的迹象。女娲，这魂魄该怎么去封存？怎么，女娲，女娲，你怎么了？陆少阳猛然抬头望去。只见女娲突然一口鲜血喷涌了出来，紧接着便昏厥了过去，身躯也越来越透明，完全没有停下来的意思。就在女娲即将消散之际，陆少阳瞬间掏出一颗神种专用的补气丹，塞到了女娲的嘴中，但效果微乎甚微，仅仅只是维持了片刻，女娲的身躯便再次开始消散开来。怎么没用？见此突发情况，一旁的大圣立刻赶了上来，将手放在女娲的额头上，随后眉头便瞬间紧锁了起来。不好，女娲她触犯了神种禁忌。已经被系统给惩罚了。神种禁忌，陆少阳本想询问一下，但望着越来越模糊、即将消散的女娲，陆少阳就此作罢，瞬间开启了圣魔形态，将掌心对着女娲的额头处，不停的向里面灌输着圣魔之力，效果依旧不太理想。这圣魔之力虽然能够暂时性的遏制住消散情况，但只要停下来一段时间，女娲便又开始消散了起来。望着眼前的情况，陆少阳立刻抬头看向了孙悟空：“大圣，女娲这种情况，你有没有什么办法？”孙悟空旋即摇了摇头，一脸无奈道：“虽然我们神种看上去神通广大，但面对这种禁忌，尤其是对于你们玩家所设定下的禁忌，即便是我也无能为力。女娲应该是强行将陆雨薇本该消散的魂魄给汇聚了下来，也就相当于强行复活了陆雨薇。对于复活你们玩家这件事，如果我们是完全踢，应该还可以和系统所设下的禁忌对抗一番。但我们现在还都是残魂碎片的状态，强行复活玩家只有一下场，那就是彻底明灭。”听完孙悟空的解释。陆少阳直接愣在了原地，一边望着不停闪烁跳动的光团，一边望着即将消散的女娲，简直是雪上加霜。
不过就在这时，陆少阳突然想起了一个东西，随后立刻将其从系统仓库中取了出来。大圣，我有一个复活卷轴，是不是能救一个？望着复活卷轴，孙悟空先是眼前一亮，但随后又旋即摇了摇头。能救，但是这复活卷轴只能救陆雨薇，而且也只能是半条命。半条命？为什么只能救半条命？孙悟空长叹一口气道：“如果仅仅只是死亡，魂魄是不会受到伤害的。复活卷轴可以重塑肉身。”并且将魂魄和肉体进行融合，如此一来，就算是复活了。但陆雨薇的魂魄直接被撒旦给冲散了。复活卷轴目前只能是将陆雨薇的魂魄给重新凝聚起来。想要彻底复活它，可能还需要一个复活卷轴才可以。还需要一个复活卷轴。陆少阳知道的是，只有在游戏中充值满二十亿，才会赠送一个复活卷轴。但放眼整个世界，恐怕也就只有自己才充值了二十亿。如果是这样的话，难道复活卷轴就只有一个？思索了片刻，陆少阳立刻摇了摇头。我不信这个世界上只有我一个人拥有复活卷轴，虽然希望渺茫，但总比没有希望的好。就在此刻，陆少阳心中那已经熄灭的希望之火，竟然又开始慢慢燃烧了起来，并且越来越旺，最后甚至充斥在整个内心深处。不再有任何犹豫，陆少阳立刻打开了复活卷轴，将陆雨薇那闪烁跳动魂魄放在了上面。霎时，一个没有任何感情的系统声音在陆少阳脑海中缓缓响起：“复活卷轴已开启，复活检测异常。”检测到复活目标的魂魄已破碎，目前只可修复魂魄，无法彻底复活目标。是否继续？果然和孙悟空所说的一样，早就有心理准备的陆少阳立刻选择了继续，以确认继续，即刻开始修复魂魄。随着系统声音的落下，复活卷轴顿时绽放出一道耀眼的光芒，整个黑夜被这光芒瞬间照得如同白昼一般。不过这光芒仅仅只持续了片刻，随后便慢慢暗淡了下来。就在光芒彻底消失之时。陆雨薇的魂魄也重新焕发出勃勃生机，快，把陆雨薇的魂魄先封存到五彩石里。在孙悟空的提示下，陆少阳立刻抓起陆雨薇的魂魄，放入到了五彩石中。这一次果然没有任何的排斥，魂魄安安稳稳的被彻底封印了进去。成功了！望着不停泛着粉光的五彩石，陆少阳久违的笑了一下。不过这笑容很快又被收了回去。陆雨薇的事情暂时算是解决了，但女娲依旧还在危险的。元。立刻将五彩石收起来后，陆少阳迅速蹲下身去，再次调动了一些圣魔之力，灌输到了女娲的体内，帮其维持住了形态。就在陆少阳和孙悟空面面相觑、一筹莫展之际，突然从一旁传来了米迦勒的声音：“我来吧，我想我应该有办法。”米迦勒，你醒了。第176章任务结束。还是有些恍恍惚惚的米迦勒，拖着虚弱的身体来到了女娲的身边，二话不说，直接拿出自己的法尔基砍刀，拖在了手上。陆少阳。等会可能需要你协助我一下。好，怎么协助你？你说。米迦勒缓缓将手中的法尔基砍刀递到了陆少阳手中，坚定地望了一眼，道：“等会我会将女娲的神识抽离体外，并将那禁忌给封印起来。到时候你就听我指挥，源源不断地往法尔基砍刀里面注入你的力量就行了。只需要这么做就可以了吗？”“没错，这样就可以了。”将陆少阳的事情安排完之后，米迦勒稍微停顿了一下，有些恋恋不舍地望了一眼四周，随后笑着摇了摇头，目光又再次坚定了起来。紧接着，只见米迦勒猛地向自己胸口舞去，霎时，一道金色的光芒瞬间迸发了出来，直接将女娲给笼罩了进去。透过这金色的光芒，陆少阳依稀看见米迦勒似乎从胸口处掏出了一个发光的物体，随后慢慢的朝着女娲靠近了过去。就在这时，米迦勒瞬间朝着陆少阳高声喊道：“陆少阳，开始吧！”一声令下，陆少阳也没有任何的犹豫，直接将圣魔之力源源不断的朝着法尔基砍刀注入了进去。随着金色的法尔基砍刀慢慢的变成了红黑相间的颜色后，一股磅礴的力量瞬间从米迦勒手中那发光的物体中喷涌了出来。就在此刻，极为神圣且空灵的吟唱声从米迦勒嘴中缓缓的传了出来：“圣灵复生，禁忌法咒，现身之魂，圣光啊，以我天使之名，禁忌轮转。”随着吟唱的结束，率先发生变化的便是陆少阳手中的法尔基砍刀。只见他慢慢消失了光芒。随后竟然化为了一粒粒星光，朝着天空飘散了过去。不仅如此，陆少阳突然惊奇地发现，此刻米迦勒的身体开始慢慢模糊了起来，反而女娲的身体逐渐从透明状态渐渐恢复到了原本的模样。这这是怎么一回事、啊？在陆少阳的一脸震惊之中，米迦勒突然虚弱地瘫坐在了地上，不过整个人的嘴角依旧是在上扬的。陆少阳见状，立刻冲了上去。虽然不清楚米迦勒做了什么，但大致能够猜到。米迦勒一定是将自己的部分生命力转移给了女娲，才导致了现在的结果。不管三七二十，陆少阳直接掏出一颗补气丹，塞到了米迦勒嘴中。
，快吃了它！还有，你这是做了什么？补剂丹并没有咽下去，反而是被米加勒给拿了出来，紧紧的攥在了手掌心中，随后用愈发虚弱的语气缓缓道：“陆少阳，女娲已经没事了，你放心吧。”望着越来越虚弱，甚至有种快要消散迹象的米加勒，陆少阳突然顿感不妙，立刻大声质问道：“米加勒，你到底做了些什么？怎么你的身体……”陆少阳话还未说完，米加勒便摆了摆手，将其打断道。没事的，我只是将禁忌的惩罚转移到了我的身上而已。你把禁忌转移到了你的身上，米加勒依旧满脸笑意。不用为我担心，我也只是一个残魂碎片罢了。而且我还有另外几片残魂存在于这个世上，所以我不会死的。只是，只是什么？陆少阳一脸的担忧。只是和你们相处这段时间的记忆应该不会存在了，毕竟那几个碎片也有属于他们自己的记忆。没有记忆了，那和死了有什么区别？在听到米加勒的话后，陆少阳顿时眉头紧锁，随后调动出圣魔之力，朝着米加勒的体内源源不断的注入了进去。和女娲的情况有些不同的是，和圣魔之力似乎完全起不到作用，无论怎么注入，都不能减缓米加勒消散的速度。陆少阳，不用费力了，我没有绑定玩家，所以你们玩家的力量对于我是没有用的。米加勒，你一定有什么办法的，对不对？快说，怎么遏制你的情况，我一定能帮到你。米加勒笑着摇了摇头，没有办法。一切都是不可逆的。不过，如果你非要帮我的话，就帮我给雅典娜带句话吧。米加勒，我现在就把雅典娜召唤出来，有什么话你可以当面和她说的。不了，我现在还没做好真正面对她的准备。你替我转达就好。你就和她说，自始至终我都没有背叛过她，当时的疏忽也是情有可原的。今后我一定会用行动证明一切，让她等着我。米加勒，你要是死了，其他的你再怎么去证明，那也不再是你了。你坚持住，一定有办法的。你再坚持一下，说着，陆少阳正准备再次求助孙悟空，结果还没来得及开口，米加勒的身影便彻底消散开来，像是从来都没有出现过一样，没有留下一丝的痕迹。米加勒，米加勒，不再有任何的回答，整个夜空之中就只有陆少阳一人的呐喊。站在原地愣了许久，一切都好像做梦一样。先是陆雨薇的死亡，后来又是女娲，现在米加勒为了女娲也彻底明灭，不见了踪影。这个副本让陆少阳近乎失去了一切。不过，已经度过心魔的陆少阳很快便调整了过来，望着米加勒消失的地方，喃喃自语了一句：“米加勒，谢谢你，我欠你的，将来一定加倍奉还。”说罢，陆少阳不再有任何的拖沓，径直的走到了女娲的身边，将依旧昏迷的她收回了体内，随后又慢慢的踱步到了陆雨薇的尸体面前，轻抚着冰冷的脸颊道：“雨薇，我们回家了。”陆少阳打开系统仓库，找了一口水晶棺材，轻轻的将陆雨薇冰冷的尸体抱了起来，随后慢慢的放了进去。同时还将怀中那封存着魂魄的五彩石也拿了出来，一同放在了水晶棺材当中。等我，我一定会将你复活的。话音落下，陆少阳盖上水晶棺盖，将其收回到了系统仓库当中，抬头朝着亚当和夏娃所在的地方望了过去。大圣，咱们走吧，这个副本任务也该结束了。第177章紧急会议，最新深渊报道。陆少阳已成功通关失了缘，七大深渊副本自此全部告破，人类的希望。人类的救世主，陆少阳，以一己之力挽救了整个人类。据悉，在陆少阳激动人心的鼓舞之下，全球各国开始掀起了反攻高潮，进攻副本人数已达历史新高。全球时报，世界各国已开启末世决战联合会议，会议最终决策权将递交至夏国手中。新闻快讯：截至目前不完全统计，全球已死亡人数高达 51.8913 亿人，仅存 28.4172 亿人。晚间新闻报道。夏国在陆少阳的庇护以及带领之下，社会秩序已恢复正常，各行各业人员逐步开始赴港复工。陆少阳果然不负众望啊！这么难的副本，竟然让他一个人给通关了。看来今后咱们夏国无忧了呀！此生无悔入华夏，来世还做夏国人。陆少阳，你就是我的神！莫西，莫西，想问一下，现在怎么申请夏国国籍？现在想加入我们夏国，那就好好的想想吧。就是。我们夏国现在岂是你想加入就能加入的？多少也得拿出点诚意来吧。哦，我的上帝啊！我也想加入夏国，想问一下，夏国的上帝是谁？我想，我也该换一下信仰了。哈哈，楼上的，你要是加入夏国，那你应该说我的老天爷啊。什么我的老天爷？应该是我的陆少阳，陆大救世主啊！望着满屏幕的夸赞新闻以及各种极度崇拜的留言信息，陆少阳没有任何表情的将笔记本缓缓合上。整个人直接仰躺在了办公椅上，这个办公室是陆雨薇的办公地点，每一个物品都是那么的熟悉。望着这些东西，陆少阳突然有些失神。
但不知为何，此刻心中竟然平静的如水一般，没有丝毫的波澜，就像陆雨薇还在一样。就在陆少阳有些疲累，双眼即将闭上时，办公室的门突然被敲响，只听见门外一个极为细腻柔和的声音缓缓响了起来：“陆少阳长官，所有人都通知到了，他们已经到达了会议室，现在就等您了。好，我马上来。”这前来通知的不是别人，正是协同穆老帮忙管理陆氏集团的林星。陆少阳在回应了一声后，刚刚起身，还没走出办公室，林星便自主的将门缓缓推开，双手捧着一件崭新的衣物，递到了陆少阳的面前。陆少阳长官，您这么着急回来开会，连衣服都没换，穿着一定不舒服，您先换身衣服吧。从《失乐园》副本中出来后，陆少阳就直接连夜赶回了集团，中间没有任何的停顿，就连衣服都没有来得及换。望着早已结满血痂，并且褶皱到完全没有任何形状的衣服，陆少阳微微扬起嘴角，极为绅士的点了点头。微笑道：“好，稍等我一下。”同样双手接过衣服后，陆少阳立刻将门关上，迅速将结满血痂的衣服换下。就在换好衣服，再次将门打开之后，站在门口的林星突然瞪大了眼睛，随后竟然有些面颊微红的向一旁微微躲闪了一下眼神。林星，你这是怎么了？没，没什么，就是感觉你好像和走之前不太一样了。林星说罢，又偷偷抬头望了一眼，只见此时的陆少阳裸露着胸膛。从最下面一颗一颗缓缓地系着白色衬衫的扣子，那结实饱满的胸肌，以及线条极其完美的腹肌和鲨鱼线，让林星不自觉地吞咽了一下口水。加上陆少阳一米九的身高和那依旧没有褪去的黄色瞳孔，看得人花枝乱颤。之前由于满是血痂和褶皱衣服的遮挡，完全没有看出陆少阳竟然有如此完美的身材。其实陆少阳自己也完全没有想到，在激发出了圣魔形态之后，竟然整个体态都随之发生了改变。不过这完全不是陆少阳所在意的事情。迅速将衬衫扣好之后，陆少阳没有任何犹豫，立刻朝着会议室走去。走吧，后面还有好多事要去做呢。是，陆少阳长官。将眼睛从陆少阳身上拔下来之后，林星立刻快步跟上，紧随其后。来到熟悉的会议室门口，陆少阳直接推开门走了进去。少阳哥，你太厉害了，我们成功了。咦，少阳哥，我怎么感觉你好像变高了，而且还变帅了，这肌肉也更结实了。率先迎上来的叶淼淼刚夸赞了一句，随后便不停地围着陆少阳观看了起来，并且还用手捏了捏手臂上那结实的肌肉。一旁的燕磊望见，不等陆少阳开口，直接一把将他拉了回来，并狠狠地瞪了一眼：“干什么呢？没大没小的，平时开开玩笑就算了，现在要商讨正经事呢，还在这没个正形。”略略略，燕淼淼冲着燕磊吐了吐舌头，随后立刻收起嬉笑的表情，老老实实地站到了陆少阳的身边。可以看出，他们两人经过这一次的合作。兄妹之间的关系缓和了不少，而且还给人一种很亲的感觉。就在这时，一直坐在沙发上的穆老缓缓地站起身来，而在他的身边还有一个孩童，那便是去独自征战蛮荒山海深渊副本的陈晨,晨。两人相视一望，各自露出一抹微笑，点了点头。而穆老还是老样子，露出一脸标志性的慈祥笑容，缓缓开口关心道：“少阳，看你现在的模样，确实俊朗了不少，应该在副本中又有所突破了吧？看你没什么皮外伤，没受什么内伤吧？”说着，穆老便拄着拐杖，朝着陆少阳面前走去。你说你刚结束一场大战，也不知道休息休息，这么着急就找我们商讨事情。事情固然重要，但你的身体也一样重要。再次看到众人之后，陆少阳也露出一抹久违的笑容。我没事，一切安好。陆少阳说的风轻云淡，让人看上去也感觉没有任何的事情，就好像是去解决了一趟小问题一样。不过极为敏锐的叶淼淼突然发现少了一个人，随后立刻探头张望了过去。少阳哥，雨薇姐姐呢？怎么一直没见到他人？第178章半神计划。陆雨薇死了，不对，准确来说，应该是肉身和魂魄被剥离开来了，暂时没有办法融合到一起。死，死了。陆少阳说的极其风轻云淡，就好像是在说别人的事情一样，没有丝毫的情绪波澜。一旁的众人在听到后，全都一脸不可思议的望向了陆少阳。其中，叶淼淼的情绪最为激动，不过就在他红润了眼眶。准备上去再次询问的时候，燕磊突然一把将其拉到了身边，哀叹了一声，在他耳边用仅能两人听到的声音缓缓道：“先别问了，看陆少阳现在这个样子，应该是受到了太大的刺激，潜意识情绪启动了自我保护措施，让他感受不到悲伤和难过的情绪。这个时候，还是不要强行的把他从自我保护措施中拉出来，不然他一定会崩溃的，而且后果不堪设想。对于这种潜意识情绪自我保护的事情，在燕磊所带领的黎明组织中，早已见怪不怪。”曾经并肩作战、手足情深的队友，很有可能在一场战斗中就倒在了自己的身边。这种情绪冲击几乎每出一场任务就会经历一次，所以
。面对此刻的陆少阳，燕磊在提醒过叶淼淼后，又立刻将目光望向了其余人，意味深长的摇了摇头。这一举动自然是被陆少阳尽收眼底。不过陆少阳完全没有在意，依旧风轻云淡的缓缓道：“没事，你们不用为我担心。而且陆雨薇是有复活的希望的，所以大家也不用为此感到太大的悲伤。”说着，陆少阳径直的走到了沙发旁，率先坐了下来。“好了，大家都先坐吧。”这次这么着急的叫大家来，是有一件非常重要的事情要和大家说。众人望着陆少阳此刻十分稳定的情绪，虽然全都有些暗自伤神，但也都默契的没有将这个话题继续下去，默默的坐了下来。陆少阳也没有任何废话，直入主题道：“这次叫大家来，是想让大家配合我启动一个全新的计划。没问题啊，不管是什么计划，只要是你想要做的事情，别说我们几个人了，整个夏国都会无条件的配合你。”听到穆老的承诺之后，陆少阳欣慰的笑了笑。但随后又摇了摇头，道：“穆老，这次的计划非同一般，而且甚至会有些违背人性，所以只能秘密进行，就像黎明组织一样，只有我们几个人能知道。”违背人性！就在几人百思不得其解，这到底是一个什么样的计划时，一旁的陈晨突然开口道：“陆少阳哥哥，既然是这么机密的任务，我觉得我还是不参与了吧。而且竹照后面肯定会去优先寻找幽银的残魂碎片，你也清楚，我的行动并不完全由我做主。”陆少阳似乎早就预料到了陈晨会这么说。所以直接将一块女娲提前给的石头拿了出来，递到了陈晨的手中。这是什么？你交给竹照，他清楚这是什么。话音刚落，陈晨体内的竹照瞬间占据了主导地位，随后立刻神识探入到了手中的石头中。片刻之后，只见竹照露出了一抹极为震惊的喜悦之色。这个是幽银残魂碎片所在位置的地图。竹照转而一脸笑意，双手抱拳，冲着陆少阳鞠了一躬。竹照再次谢过了。陆少阳立刻摆了摆手道。不用谢我，等女娲苏醒过来，你亲自谢谢她就好。这个地图其实，在女娲见到你们的时候就给我了，当时我没有直接给你，也是怕你会放弃征战蛮荒山海，转而率先去寻找幽银的残魂碎片。不过后来，女娲和详细的讲了一下你和银的事情，并且说你可以委以重任，所以这次计划我也把你叫来了。话音落下，包括竹照在内，所有人的重点好像都放在了第一句上，剩下两句全部被自动忽略。本就对女娲充满感激之情的竹照。立刻关心地问了起来：“等女娲大人苏醒过来，女娲大人她到底怎么了？”对于这个问题，陆少阳就像是回答陆雨薇的事情一样，淡淡道：“没事，就是耗费了一些生命力，稍微静养一段时间就好了。”在陆少阳风轻云淡的回答当中，众人似乎意识到了事情应该不会这么简单。正当竹照准备再询问一下时，陆少阳却岔开了话题，直接对着竹照安排道：“竹照，幽银的残魂碎片，我会专门给你时间去寻找，但是在寻找之前，我还需要你帮忙办一件事情。”至于是什么事情，等会我把我的计划讲出来之后，再和你们细说。好，没问题，到时候你尽管吩咐。陆少阳在完美的处理完这件事情之后，立刻从系统仓库之中掏出一只暗红色的药剂，缓缓的放到了众人面前的桌子上。这是什么？燕磊在最后一天才注册了《黑神话》游戏，所以对于里面的物品几乎都不认识。拿起来看了几眼后，又放回到了桌子上。而对于《黑神话》这款游戏十分熟悉的燕淼淼，一眼便认出了这只药剂。随后扭过去头去，向燕磊解释道：“这个是半神药剂，一种非常强力的禁忌药剂。一旦使用这个，能够让玩家短暂提升至半神的实力。但一个时辰之后，神种乃至玩家的聚色也会一并死亡。”在听了燕淼淼的解释后，燕磊直接瞪大了眼睛，重新将桌子上的半神药剂拿了起来。“半神的实力，这药剂这么猛？”这半神药剂虽然十分的凶猛，但在游戏中并不算稀有物品，在商店之中就有出售，只是价格非常昂贵。普通人根本买不起，加上这种杀敌一百、自损一万的物品，根本没人购买，甚至大多数玩家都忘记了这个物品的存在，包括陆少阳。如果不是之前无差别的将商店里的物品席卷一空，陆少阳不会注意到这个东西。就在燕磊还在不停感叹这半神药剂之际，陆少阳直接站起身来，极为正式的开口道：“没错，这就是半神药剂。我准备基于这半神药剂，打造一支半神军团。半神军团，没错。”这就是我想和你们说的半神计划，第179章豪华配置的半神军团。陆少阳将失乐园副本中的部分经历以及所遇到的问题全部讲述了出来，尤其是遇到陈国安他们所感受到的战力缺陷问题，更是详细的叙述了一遍。众人在听完之后，几乎都在频频点头，一表赞同。望着所有人自始至终都没有任何的意义，陆少阳随后继续缓缓道：“所以说，我们现在的战力还是太过羸弱，不对。”准确的说，应该是有些畸形，强的可抵万钧。比如在座的我们，而弱的恐怕连撒旦手下的任何一个恶魔都对抗不了。
。如此以来，很多时候我们都会分身乏术。我在失乐园中的经历就是最好的证明。如果当时没有米迦勒的天使军团来进行抵御，恐怕我们不可能完成那两个任务。说着，陆少阳又缓缓地将一些装备给拿了出来，只不过这次拿出来的装备全都是史诗级以上的装备。我之前的决策还是有问题的。只是给他们装备，根本无法解决最棘手的问题，那就是和各自神种的熟练度和契合度。所以这次我决定改变发放装备的以及强化券的策略。陆少阳扭头望向了燕磊，燕磊大哥，从今天起，所有神话特遣战队以及副本冒险团的成员都不再发放装备以及强化券，只有亲自通关五个普通副本或者两个深渊副本的成员才可进行装备领取，并且还有一个附加条件，那就是必须以物换物，对方拿什么装备。我们就高一个品级，还给他一个装备，封顶为神话装备。其中还有最关键的一点。陆少阳停顿了一下，将目光投射到了燕淼淼的身上。淼淼，我需要你和燕磊配合，利用你的神话知识储备以及对黑神话游戏的熟悉度，统计挑选出一些比较适合用来练手的普通副本和深渊副本，最好能够分成三种难度：简单、困难、危险。整理好后，交给燕磊，让燕磊对所有神话特遣队以及副本冒险团成员制定一套详细的训练计划。而你则需要对不同的难度设置相应的奖励，可奖励的东西我会亲自列一份表单让你挑选。对了，还有一件事，那就是在你梳理副本的时候，把你觉得有可能隐藏复活卷轴的副本单独标注出来，单独给我一份。在安排完叶淼淼的事情之后，陆少阳旋即从系统仓库中拿出了一个黑色的金属方块，转身递到了燕磊的手中。燕磊大哥，这个空间收纳器中正好有三百只半神药剂，半神军团的第一批次人数。我想暂定为三百人，这三百人由你亲自挑选，到时候将这半神药剂一并发放给他们。同时，只要入选了半神军团，将直接给予全套满强化仙品装备，并且还会将其神种提甚至神话级别。半神药剂，满强化仙品装备，神话级神种。这三个条件一说出来，燕磊直接瞪大了眼睛，倒吸了一口凉气。要知道，现在燕磊的全身配置也仅仅如此而已。如今竟然要按照这种配置打造出一支三百人的半神军团来，并且还有半神药剂的加持，这半神军团一旦打造出来，战力简直有些不敢想象。不过就在欣喜之余，燕磊突然想到了一个致命的问题：陆少阳，你确定要这么豪华的配置吗？将神种提升至神话级别，我倒是不担心，毕竟把神种放到你的无上天宫里就可以了。但是那么多的仙品装备，咱们从哪弄回来？一个人就是三件，三百人就是九百件，而且还是满强化的仙品装备。咱们能提供这么多吗？面对这个疑问，不只是燕磊一人，其余几人也同样露出了疑惑的表情。望着众人投来的质疑目光，陆少阳直接微微扬起了嘴角。这一点大家完全不用担心，当初二十多个亿可不是白克的。如果说是给九百件神话装备，可能会有些吃力；但是仙品装备，别说九百件了，哪怕九千件，我也能立刻提供上来。这一点，陆少阳完全没有在夸张。本身自己的物品就已经足够多了，后面加上陆雨薇的所有物品又合并了过来。所以陆少阳完全没有担心。燕磊在听完陆少阳的解释之后，顿时大笑了起来，随后一口答应道：“既然你供货都没问题，那我也不能掉链子啊！放心，不出一个月，我就能把这个半神军团给组建起来。哎呀，能有这种战力和规模的军团，我觉得我们夏国乃至人类的希望越来越明亮啊！”哈哈，望着一脸欣喜的燕磊，陆少阳却收敛了一下本就不多的笑容，极为认真的道：“燕磊大哥。”你先别着急高兴，对于这个半神军团，我还有两个要求。第一，选入的成员神种的起始品级不得低于 S 级。虽然他们的神种在我的无上天宫之中可以提升至神话级别，但神种的自身强度还是会受他们最起始品级的限制。就好比一个 B 级神种和一个 S 级神种同时提升至神话级别，他们表面上虽然都是神话级别的存在，但在基础实力上 ，B 级神种就是会弱于 S 级神种。当然，一个神种的实力强弱。也不完全看它本身，也要看使用者的实力。但我们要打造的是半神军团，一个足以抗衡恶魔大军的存在，所以军团的实力上限必须要高。在说完第一个要求之后，燕磊就已经缓缓收起了笑容，随之眉头开始不经意的皱了起来。要知道，训练有素并且具有极强的作战经验以及绝对服从命令的人，几乎就只有夏国的军人以及黎明组织的成员。但这些人全都是在最后一天任务性的绑定了一个神种，品级几乎都是 B 级和 A 级。拥有 S 级以上神种的人几乎是凤毛麟角般的存在，所以仅仅只是这一点就已经让燕磊有些犯难了。不过燕磊还是坚定的点了点头，答应了下来。没问题，这一点我一定保重，大不了从头开始培训，我有的是培训经验。那
。第二个要求呢？第180章计划安排。第二要求就是我最开始所说的，可能要违背一些人性了。关于这第二点，其实陆少阳从遇到陈国安的时候就已经在思考了。一开始还有些犹豫，但在经历了恶灵梦魇的事情以及激发了圣魔形态之后，陆少阳最终彻底狠下心来，决定了这一点。这第二要求需要半神军团的成员彻底隐姓埋名下去，他们不再有自己的姓名、自己的国家乃至自己的亲人。对外而言，他们就是一个死人，并且他们需要无条件的遵守命令，哪怕让他们立刻去死，也不能有任何的犹豫，否则半神药剂在他们的手中就形同虚设。所以说，他们在加入半神军团的那一刻起，就已经不再属于他们自己了。对于这第二个要求，陆少阳自认为有些违背人性。但燕磊在听完之后，却极为风轻云淡地笑了一下。我还以为是有多么违背人性的要求呢，结果和我们挑选黎明组织成员的要求一样。陆少阳听完，却摇了摇头，缓缓道：“要求是一样，但这种要求放在如今的环境下，加上第一个要求的限制，我想应该就不会那么简单了，而且可以说是非常的苦难。拥有 S 级品级以上神种的人，一抓一大把；而能够彻底放弃自我，投身伟大事业中的人，努努力也能找到。”但能够同时满足这两点的人，却是凤毛麟角般的存在。不对，应该是比凤毛麟角还要稀有。因为由此觉悟，投身祖国事业中的人，很少会玩到《黑神话》这款游戏。即便是闲暇之余再玩，也不会充值太多，所以神种品级就不会很高。而那些神种品级很高的，一般都是学生或者社会中有些空余时间，并且又有些小钱的人。当然，其中也不乏有陆少阳这样家庭殷实的人存在。但这些人，绝大部分肯定没有放弃自我。为国捐躯的觉悟，极为尖锐并且难办的地方就在这里。燕磊自然也是知道，但他却目露希望之光，一脸坚定，并且自豪地回应道：“陆少阳，你说的没错，这两个条件加起来确实极为困难，加上现在死了那么多人，就更加难了。但是，你也不要小瞧了我们夏国人的觉悟。夏国上下五千年，我们延续至今，就足以说明，在大是大非面前，我们夏国人从来都没有怂过，哪怕是死。”说着。燕磊率先拿起一支半神药剂，放入了自己的口袋当中。从今天起，世上不再有燕磊，有的只是半神零零幺。看到燕磊那慷慨激昂的模样，陆少阳心中一暖，那是一种背后有人支撑、有人不顾一切、艰难同行的感觉。陆少阳缓缓向后退了一步，双手抱拳，冲着燕磊毕恭毕敬地鞠了一躬。彻底安排完燕磊的事情之后，陆少阳转而将目光落在了陈晨的身上。不过此时陈晨的身体依旧由竹照做着主导。所以，陆少阳便以面对竹照的口吻安排道：“竹照，我的计划你应该也清楚了。现在我需要你做的有两件事。第一件就是带领部分副本冒险团，根据叶淼淼所梳理出来的副本，去确定他们现实中所在的位置。趁此机会，我允许你去寻找幽影的残魂碎片。第二件，去寻找那剩余几个和你一样，在游戏降临之后与玩家绑定的，并且可以随时占据主导地位的洪荒级神种。如果能找到他们，就和他们说，我有笔交易和他谈，绝对让他们满意。”竹照听到后，立刻点了点头。好，没问题，我现在就去帮你办第二件事。等叶淼淼的梳理出来后，我再去寻找那些副本的所在地。说罢，竹照没有再逗留，立刻推门走了出去。此刻，仅剩下穆老和林星没有给予工作安排，而陆少阳本身也没有打算给两人安排，于是笑了笑道：“穆老、林星，感谢二位这段时间对于集团的照顾。感谢照顾，就这样，没了吗？你是看不上我这糟老头子，还是看不上林星的工作能力啊？”怎么不给我们俩安排一个活？听到穆老打趣的话后，陆少阳顿时笑着摇了摇头。穆老哪里的话？我这仅仅只是一个小小的集团，您还要掌控整个夏国，掌控整个大局呢。至于林星，他还要协助您处理国家要事。您二人这段时间能帮我管理一下集团，我感激都来不及呢。怎么好意思再劳烦您呢？劳烦我俩？哎，说到底，看来还是没有把我们俩当成自己人啊！哈哈哈哈！望着穆老的自嘲，陆少阳刚想解释一下。穆老便继续笑着道：“哈哈，别当真啊，开个小小的玩笑。你能留我们俩在这听你的计划，我就知道你已经把我们俩当成自己人了。和你说实话吧，现在陆氏集团可不是一个小小集团，甚至可以说，你们陆氏集团才是如今夏国的真正掌舵者。别着急反驳，先听我说完。”看出陆少阳意图的翁老还不等他开口，就立刻将其制止了下来。末世当道，咱们夏国能有现在的秩序，其实离不开你的功劳。而且如今全国上上下下全都是你为希望，更是你的言行为指令，所以现在我们来协助你，就相当于协助整个夏国了。所以这样吧，我就为老不尊一次，擅自给我俩安排一个活了。说着，穆老便举起手中的拐杖，指了指窗外那正在如火如荼建造的末世围墙，我就留在这
帮你把那围墙建造好吧，林星就继续帮你打下手，管理整个陆氏集团。你觉得怎么样？穆老，既然您都这么说了，那我就恭敬不如从命了。哈哈，你不嫌弃我这把老骨头就好。对了，穆老，我还有点事，想要和您单独说一下，不知道您现在方不方便？在听到陆少阳说出这句话后，燕磊三人极为有眼色的立刻离开了办公室，并将门紧紧关上，只剩下陆少阳和穆老两人。而就在此刻，两人的目光也都微微发生了改变。穆老直接坐了下来，意味深长地笑了一下。陆少阳连圣魔形态都激活了，看来这场任务对于你而言收获不小啊。第181章自身属性面板。穆老都已经到这个时候了，你还准备继续隐瞒自己的身份吗？此刻，陆少阳也不再伪装，直接开门见山，没有丝毫的遮掩。穆老在听到后，瞬间爽朗的仰天大笑了起来。哈哈，隐瞒身份？你觉得我一个已经半身入土的老头子，能隐瞒什么身份啊？或者说，你觉得我应该是什么身份？你是什么身份我不清楚，但是你连我激活了圣魔形态都能看出来，你绝对不仅仅是夏国最高执权者那么简单。陆少阳说着，黑色的瞳孔突然变换成了金黄色，双眼如同深渊一般盯望着眼前的穆老，这眼神中所释放出来的威压，让整个房间里的物品都如同被狂风席卷了一般，扬于空中。穆老望见，非但没有任何的气氛，反而一脸欣赏的表情。不错不错，看来实力确实精进了不少。不过。还是差了那么一点点。说罢，也没见穆老有任何的动作，周围的空气竟然莫名的凝固了起来。扬于空中的物品就像是浸泡在极为粘稠的胶水中一样，虽然还是在下坠，但那速度已经变得缓慢至极，感觉随时都有可能停下来。一旁的陆少阳也同样是这种感觉，想要稍微动一下，却被这粘稠的空气给死死裹住，并且没有任何的反抗之力。而就在此刻，一直坐在沙发上的穆老却像是没事人一样，拄着拐杖。缓缓地站起身来，身姿轻盈地走到杨鱼空中的物品旁，一件一件慢慢地将其全都拿了下来，完全没有受到这粘稠空气的阻拦。穆老一边摘着空中的物品，一边还冲着陆少阳缓缓道：“陆少阳，你的圣魔形态确实是百年难得一见，但是吧，你脱离繁星境界，进入灵启境界的时间太短，掌控度上还差了很多。而且，你得把你的圣魔形态融于你的平常生活，并且不被人发现才可以，不然你每一次开启。”都会释放出这么强力的威压，比你弱的人肯定立刻就会逃跑，而比你厉害的也瞬间知道了你的实力。不管是哪种情况，对你都是不利的。所以啊，今后你还得更加的勤奋修炼才行。繁星境界，灵启境界。陆少阳在最开始听到这两个从未听到过的词时，就已经愣了下来。本想立刻开口询问，但发现自己的嘴想要张动，也像是沾了强力胶一样，张也张不开。这种情况。一直到穆老缓缓地将杨鱼空中的物品全部拿下来，才得以缓解，并且片刻之后，粘稠的空气也渐渐开始恢复如初。大约五六秒钟，陆少阳发现自己能够说话后，立刻将圣魔气息收敛了起来，紧皱着眉头向穆老问道：“穆老，你，你究竟是何方神圣？还有，你刚才所说的繁星境界和灵启境界又是什么东西？”“哈哈，我可不是什么神圣啊！我刚才已经和你说过了，我就是一个半截身子已经入土的糟老头子。”穆老答非所问了一句后，依旧露出那标志性的慈祥微笑，拄着拐杖缓缓地走到了陆少阳身边，慢慢地坐了下来。其实陆少阳十分清楚，穆老一定不是等闲之辈，加上他之前和现在所说的一切，让人有些更加捉摸不透了。不过穆老虽然一直在隐瞒身份，但自始至终都没有加害自己的想法，并且一直以来都在不停地帮助自己。想到这，陆少阳脸上瞬间充满了氤氲之色，问也不是，不问也不是，望着满脸疑惑。一时间不知道该怎么开口询问的陆少阳，穆老爽朗的笑了一下，旋即拍了拍他的肩膀道：“好了，不和你开玩笑了。其实关于黑神话以至六大境界的事情，等你实力再强一些的时候，系统会主动告诉你的。不过看在你这么着急的份上，正好我也没什么事，我就好好的和你聊聊吧。”陆少阳听到后，立刻坐直了身子，满脸期待的望着穆老。穆老深呼了一口气，酝酿了片刻，缓缓道：“先给你解释一下我的身份吧。其实我一直都没有骗你，我确实没什么身份。”只是活得比较久一点而已，有关嘿神话的事情，知道的稍微比你多一点而已。至于我活了有多久呢？这个就暂时不告诉你了，事先和你说明啊，并不是我不想说，而是说出来对你而言没什么好处。等到能够说的时候，我一定从头到尾仔仔细细的和你聊一下。关于自己的事情，匆匆一句带过之后，穆老开始进入正题，解释起了陆少阳极为感兴趣的嘿神话六大境界。陆少阳在解释已知的六大境界前，我想先问一下。你的总战力值到多少了？陆少阳听到后，一边朝着属性面板点去，一边回应道：“总战力值
。穆老，我只知道神种属性面板上有一个专属于神种的战力值，而且这还是我后面才知道的。至于你所说的总战力值，我还真不知道。而且还等等，就在陆少阳点开属性面板之后，突然愣了一下，并且一脸震惊的朝着属性面板望了过去。怎怎么，我也有属性面板了？只见那属性系统之上出现了两个选项。一个是自身属性，另一则是再熟悉比不过的神种属性。陆少阳百思不得其解的皱了皱眉头，扭头望向了穆老。此时的穆老没有丝毫的惊讶，就好像知道这件事一样，并抬了抬手，示意陆少阳查看一下自己的属性。陆少阳扭过头来，既忐忑又期待的朝着自身属性点了上去。霎时之间，陆少阳的属性面板便立刻显示了出来，姓名陆少阳，境界灵启境，灵启技圣魔形态，神种。九尾妖狐，齐天大圣，雅典娜，女娲，总战力值十七万七千二百六十一。在查看完自己的属性过后，陆少阳又立刻分别查看了一下四个神种各自的战力值。第一百八十二章，黑神话的六大境界：九尾妖狐两万八千七百三十二，齐天大圣七万五千四百七十九，雅典娜两万零七百一十六，女娲五万两千三百三十四。陆少阳算了一下，这四个神种的战力加起来。正好就是总战力值，而且让陆少阳出乎预料的是，之前在《失乐园》副本中查看了一下九尾妖狐的战力值，当时只有 19,187 而现在竟然已经提升至了 28,732 甚至比雅典娜的战力值还要高。望着眼前的属性面板，陆少阳立刻扭过头去，望向了穆老。穆老，怎么多了一个我自身的属性面板？还有这灵启镜、灵启技又是什么？而且我看了一下，我的总战力值1 7 W 多，这会总了一下，有什么作用吗？在看到陆少阳的总战力值高达1 7 7 W 后，穆老顿时满意的点了点头，随后缓缓开口道：“嘿，神话在降临现实之后，神种属性面板上便会多出一条战力值属性，这个你已经知道了。至于自身属性面板，其实并不是所有人都有，只有进入了灵启境，这个面板才会开启，并且随着境界越高，这个面板上的属性显示也就越多。灵启境和灵启技，我和你慢慢说。”话音落下。穆老对着面前的空气大手一挥，那本身看不到空气，竟然有一部分开始慢慢凝结，最终以白雾的形态在空中形成了六行字。陆少阳一脸迷惑，逐一念道：“繁星镜、灵启镜、虚空镜、化神镜、半圣镜、无上界主。”穆老扬了扬手中的拐杖，指着这六行字道：“这六个境界就是目前已知的神话六大境界。我先粗略的和你说一下，等你的战力达到二十大半六的时候，这六大境界更加详细的介绍。”系统会全部告知于你的。说着，穆老手中的拐杖微微一动，繁星镜下方便出现了一串数字。繁星镜，总战力值零十 W。其实一直以来，对于我们绑定了神种的人而言，是有境界之分的。而这个境界的划分，就是根据总战力值来判定的。总战力值在零十 W 之间为繁星镜。从字面上，你应该就能看出来，这个境界就是我们凡人最初的境界。只要是拥有了神种，就相当于步入了繁星境界。繁星境界最大的特点就是以凡人之躯调取神种的力量，并且为自己所用。这个境界虽然是最初的境界，但也是最难突破的境界，几乎绝大部分人都会卡在这里。所以在没有突破繁星境到达灵启境的时候，几乎不会有人知道黑神话还有六大境界这件事。陆少阳听完，彻底明白了这凡星境到底是什么，但还是有点疑惑，旋即开口问道：“穆老，这十 W 的总战力值确实很难突破，我也是因为走运。”拥有了四个神种，才得以突破十 W 大关。如此一来，是不是只有一个神种的人就永远无法突破这繁星境界了？毕竟神种的装备和等级都有上限。莫老点了点头，但随后又摇了摇头道：“只拥有一个神种的人确实很难突破，但并不是完全没有机会。每一个神种的战力值虽然受到装备、等级的影响，但也会受到宿主自身实力的影响。就好比你的九尾妖狐，在装备、等级没有任何提升的情况下，在你的实力提升后。”他的战力值也随之提升了。神种和宿主之间是相辅相成的，一方变强，另一方也会随之变强。当然，拥有越多的神种，这突破也就越容易。所以后面你就会知道，达到灵启境的人，大多数都有多个神种，只有极个别只拥有一个神种。但那神种绝对是你想象不到的存在。望着一脸不可思议，仿佛发现了新大陆的陆少阳，穆老微微一笑，紧接着又挥动了一下手中拐杖，灵启境下方便同样出现了一串数字，灵启境。总战力值1 0 W 5 0 W， 这个灵启境就是你现在所处的境界。灵启境最大的特点就是突破心魔，激活自己基因最深处的专属力量。从此以后，自己也可以产生力量，不再完全依赖于神种。
。同时，这种专属力量还会让你拥有一个专属技能，就是刚才你所问的灵启技。这个灵启技涵盖的非常广泛，它可以是一个主动技能、一个物品、一种属性，也可以是像你这样的一种变身形态。变身形态也是最强的灵启技之一。进入了灵启境，你才会慢慢发现，你以为的巅峰才是刚刚开始而已。才刚刚解释到第二境界灵启境。陆少阳便已经震惊的愣在了原地，本以为在失乐园中突破了自己，就已经是巅峰般的存在了，没想到这仅仅才到第二境界。一脸惊叹表情的陆少阳，并没有再提出疑问，而是默默的让这些震惊的内容不停的冲击着自己。穆老也看出了陆少阳心中的震惊，随后停顿了一下，安慰道：“陆少阳，其实你也不用太过震惊，虽然你现在的实力仅仅直到第二境界，但你要知道，在咱们这个位面世界，进入第二境界的人比凤毛麟角还要稀少。”等等，咱们这个位面世界，穆老，您的意思是别的位面世界也有神种的存在？没错，别的位面也有，而且不容乐观的告诉你，那些神种比我们的神种更加厉害。震惊，错愕，这个消息完全颠覆了陆少阳的认知。虽然在失乐园中就已经知道了有其他位面世界的事情，但其他位面也有神种的存在，让陆少阳实在是有些意想不到。不过在消化了一下后，陆少阳还是慢慢接受了这个事实。毕竟目前所得知的一切已经够扯了，再来一点更扯的消息也无所谓了。陆少阳调整了一下心态，缓缓道：“穆老，您继续吧。好，剩下的几个境界，说实话，距离我们有点太远了，即便是我也没有到达，所以我就精简的和你说一下吧。说太多也毫无意义。等你到达了那些境界，你自然就知晓了。”第183章：超脱位面的存在。虚空境，总战力值5 0 W 1 0 0 W。当我们的总战力值一旦突破5 0 W。自此之后，便会拥有一个专属于自己的虚空之境。这虚空之境，你可以理解为是一个小型的位面世界。在这位面世界里，你自己便是主宰，并且还可以汲取里面的能量为自己所用。至于你的虚空之境中有什么能量，就要取决于你激活哪种属性的虚空之境了。化神境，总战力值1 0 0 W 5 0 0 W。进入这个境界，便踏上了肉身化神之路。一旦成功，你自身的实力便可到达神化神种的级别。注意了。我说的这个神话神种的级别，是诸神大战之前，他们巅峰时期的战力。诸神大战之后，所有神种的实力都被大幅度削弱，洪荒级别的神种更是化为了残魂。但巅峰时期的他们，却是真神般的存在。比如雅典娜，回想一下他传说中所记载的战力，你应该就明白了。进入化神境，你就可以达到他那样的实力。而且还要注意一点，那就是你所拥有神话级别的实力和神种所拥有神话级别的实力是完全不相同的。这不是一比一，而是一点十分，甚至一比一百的存在。你的一点力量给予到神种身上，会被化成十点，甚至一百点力量。而不同的是，神种的十点力量给予你，可能有效部分只有一点，甚至更少。这个转换效率问题，你在进入圣魔状态的时候，应该能清楚的体会到。半圣境，总战力值5 0 0 W 1 0 0 0 W。说实话，这个境界我也只是听过而已，从来都未见过。据传说，只要到达了这个境界。几乎都是超脱凡世的存在，其自身实力可达到洪荒神种的级别，而且还是完全踢的那种程度。至于有多么厉害，我也没办法和你形容。总之，这个半圣境已经是我们无法触及到的境界了。无上界主，总战力值1 0 0 0 W 加，这个也只是传闻听说。达到这个战力，便会成为该位面世界的主宰，甚至还可以将所在的位面像是虚空之境一般收为己用。其实力，我也就不多说了。至于无上界主在网上是什么？我就全然不知了，即便是传说，都完全没有记载过这些。穆老将这些全部说完之后，捶了捶腰，缓缓地坐了下来。而陆少阳依旧呆站在原地，盯盯地望着空中那些显现出来的文字。六大境界，最高要到一千 W 的战斗值，这究竟有谁才能达到？就在陆少阳一脸震惊，重复查看了一遍时，突然一道灵光闪过，有一个非常大的疑惑浮现在了脑海之中。穆老，不对啊，这神话不是才刚刚降临？没有多久吗？你是怎么做到境界如此之高的？而且听你的意思，应该还有好多人到达了灵启境，甚至更高的境界。他们是怎么在这么短的时间里做到这些的，并且还能做到不露一点声色？穆老笑了笑，我有说过我是你们这一批的吗？我们这一批？难道陆少阳顿时恍然大悟？不过不等陆少阳继续开口，穆老便缓缓地解释了起来。其实，在很早之前，这黑神话就已经存在了，只不过存在的形式有些差异。但核心没有任何的改变，也同样是与神种绑定，然后经历末世危机。据传说，第一批次被选中的人已经有到达半圣境界的了，但第二批次却差了很多。
而你所经历的这一次，则是第三批，也是规模最大、覆盖最广的一次。穆老话音落下之后，再次露出一脸慈祥的笑容。反观陆少阳那边，满脸之上全是震惊二字，但稍微消化了一会之后，陆少阳又再次坚定了眼神，将最后一个问题问了出来：“穆老，我还有最后一个问题，说吧，只要我知道，我都如实的告知于你。”嘿，神话到底是什么样的一个存在？听到这个问题，穆老微微的愣了一下，张了张嘴，想要说些什么。但最后还是没有说出来，只能是一脸无奈的道：“这个我还真的不知道，因为据我所知到现在为止，哪怕已经到了半圣境界的存在，依旧还是不能挣脱黑神话的约束和限制。至于到无上界主的境界能否将其摆脱，我就不得而知了。但有一点我可以确定的是，黑神话一定是超脱位面所存在的一个东西。超脱位面，陆少阳默默重复着这四个字，不知为何，突然心中有一股寒意慢慢的涌现了出来。这种寒意源自于人类对于未知的本能恐惧。”并且，这种恐惧一旦充斥在内心深处，便久久不能散去。看着陷入到沉思的陆少阳，穆老也不打算再继续说下去。就目前的信息量而言，已经足够多了。好了，该说的不该说的，都已经和你说了。我这个老头子也该去休息休息了。现在的身体真的是不行了。我想当年在东海龙宫大战了三天三夜后，还能在海边通宵吃个海鲜，真的有点怀念当年的日子。说罢，穆老缓缓站起身来，拄着手中的拐杖，一步一步朝着办公室外走去。不过就在即将离开时，穆老似乎想起了什么，立刻停了下来，从怀中掏出一个生锈的小铁块，转身递给了陆少阳：“差点忘了，这个你拿着。”听到穆老的声音，陆少阳瞬间将意识从万千思绪中抽离了出来，随后一脸疑惑地接过了生锈的小铁块。这个小铁块形状非常的奇特，像是三个正方形错峰堆叠在一起的一样，既规则又给人一种凌乱感。将其放入手中之后，给人一种十分厚重的感觉。这份厚重已经超过了它原本应该有的重量。并且从外观看上去，少说也有上百年的历史了。穆老，这是什么？陆少阳仔细查看了片刻，最后还是向穆老询问了起来。穆老依旧露出一脸慈孝的笑容，并且极为风轻云淡的道：“这个呀、啊，这个是十方玄灵铁，可以带你前往蓬莱仙境。蓬莱仙境，那又是什么？”第184章：新的神种秘药图案。蓬莱仙境是一个残破的位面世界，这个世界也是我们蓝星位面的人唯一能够进入的异世界。至于这蓬莱仙境的入口以及进入的方法，都在这个十方玄灵铁中，你自己慢慢研究研究吧。好了，这次我真的该走了。等我把夏国的一些琐碎事情安顿好后，我就搬到你这里来住，彻底帮你把这末世围墙建好。穆老就简简单单的解释了几句，随后便缓缓推开办公室的门，朝着走廊的尽头处走去。陆少阳立刻跟上，亲自将穆老送走之后，立刻返回到了办公室中，不停的查看着手中的十方玄灵铁。这铁块到底该怎么用呢？陆少阳尝试着将自身的神种之力和圣魔之力向里面灌输，但最终都无法灌输进去，包括自己的意识也完全探知不到里面去。前前后后花费了几个小时，结果一无所获。最后，陆少阳只能是暂时放弃探寻，将他和穆老之前所给的照片存在放到了一起。算了，现在还用不上，到时候再去请教穆老吧。将这件事放置到一旁后，陆少阳立刻投身到了工作之中。不得不说，这穆老和林星的管理确实无懈可击。本想借此时间处理一些集团所以留下来的棘手事情，结果翻看了片刻之后，一个需要处理的文件都没有，甚至接下来一个月的工作细要以及运作事项全部安排的妥妥当当，没有丝毫的问题。一时间无事可做的陆少阳缓缓地站起身来，难得清闲地冲了一杯咖啡，一边细品着，一边朝着落地窗前踱步了过去。结果刚走到落地窗前，就发现陆氏集团周围已经挤满了人，这些人似乎还在呼喊着什么，但是由于现在所在的楼层太高。并且安装的还是隔音玻璃，所以完全听不清楚。正好此时没什么事情做，陆少阳便转身离开了办公室，朝着矮一点的楼层走了过去。走到二十楼，便停了下来，随便进了一个没人的办公室。当窗户打开的那一刻，才彻底听清楚外面说了一些什么。就让我们采访一下我们的大英雄陆少阳吧。对啊，现在危机已经解除了，我们也该好好的感谢一下陆少阳了。我想问一下，陆氏集团现在还收人吗？我想加入陆氏集团。我也想跟着陆少阳一起干，哪怕是我去修建那些围墙也行。陆少阳英雄什么时候能够出来见我们一下？要是不出来，我就一直在这等，一直等到他出来为止。对，一直在这等。大概听了一下外面的动静之后，陆少阳无奈的摇了摇头，立刻将窗户关上，准备返回自己的办公室。不过就在此刻，燕磊的声音突然从身后转了过来：“我说你怎么不在办公室？原来是跑到这里了。”燕磊快步走到陆少阳的身边。旋即探头向窗外望了一眼，随后掏出一支烟递了过去。怎么样，感受到你现在在众人心中的地位了吗？
，我感觉以前的皇帝也不过如此了。陆少阳接过烟，用手护着一同递过来的火，点燃之后，缓缓的吸了一口。我可不喜欢这种感觉，我还是希望他们对我冷漠一点，对你冷漠一点。他们崇拜你，拥护你不好吗？起码可以一呼百应啊！你想多了，他们拥护的可不是我，而是能够让他们无忧无虑存活下去的我。说着，陆少阳直接靠在了身后的桌子上。燕雷也旋即掏出一支烟。点燃后，猛吸了一口，道：“管他呢，好好享受现在就好了。而且危机已经解除了，趁着这段时间，你就好好的给自己放一个假，休息休息。你安排的那些事情，我们肯定都能办好，你也不要操心了。”面对燕磊的关心，陆少阳意味深长的笑了一下，没有答应，也没有拒绝，转而岔开话题道：“对了，你找我有什么事？”被拉回正题的燕磊立刻缓过神来，将怀中的一份文件递到了陆少阳的手中：“刚才就想和你说这，不过一直没找到机会。”正好现在也没有别人了，你看看吧。陆少阳缓缓将文件打开，只见里面有一沓资料，资料的最上方是一张照片，拿起来仔细一看，这照片之中的画面是一个废弃的地宫，就在地宫入口处极为不起眼的地方，篆刻着一个弧形的图案。由于太过模糊，这个图案也就只能看到一个大概，但就仅凭这模糊的轮廓，陆少阳也瞬间认出了它，这是《神邸秘钥》上的图案。燕磊看到陆少阳认出了这个图案，顿时叼着烟笑了起来。没错，这个图案虽然模糊，但是我对比了好多次，这绝对就是神种秘钥上的图案。这个照片中的所在地在哪？离我这不远，就在南阳市小西关汉的一处废弃陵墓群中。对了，需要再安排一些人手先去勘探一番吗？陆少阳拿着照片思索了片刻，随后将照片夹在资料中，缓缓放入了文件袋。不用，先安排人盯着那一片就好，暂时不去勘探它了。不去了？为什么？之前你那么着急找这些神邸。现在找到了，怎么又不去了？陆少阳将手中的烟按灭在了一旁的烟灰缸中，扭头朝着凌空的血日望去。去是一定会去的，但不是现在。现在还有更加重要的事情要做，而且女娲到现在都没有醒过来，贸然前往也不是一个明智的选择。燕磊望着极为沉稳，并且双眼如同大海一般深邃的陆少阳，顿时感慨地笑了一下。陆少阳，你这次回来好像变了个人一样，不仅更加深邃沉稳了，而且实力也变得深不可测了。之前我还能用二郎神的天眼看到你体内的能量波动，现在再看，你体内就好像一个黑洞一样，根本望不穿。你在失乐园中的经历，真的就只有你说的那些，没有漏下什么。第185章，陆少阳，老子爱死你了。关于在失乐园中的经历，陆少阳确实没有说完全，有关恶灵梦魇的事情，以及自己激活了圣魔形态的事情，并没有和盘托出。其实这两件事情也没有必要去详细的说出来。毕竟，这些都是隐藏在自己内心最深处的东西。所以，关于燕磊的询问，陆少阳只是笑了笑道：“没什么遗漏的。你觉得我的实力变得更加深不可测了，会不会是因为你一直在原地踏步，没有任何的进步啊？”“呃，这……”陆少阳反向质疑了一句，顿时让燕磊有些哑口无言。不过，陆少阳这么说，并不是为了转移话题，而是在回来之后，第一眼望见燕磊，便看出了他现在的实力和绑定二郎神的时候没有任何的变化。一开始就想说一下，但由于着急说有关半神计划的事情，所以一直迟迟没有开口。现在正好有时间，陆少阳决定好好的将这个事情说一下。燕磊大哥，我知道你之前一直接受的都是正规训练，并且也一直都是精英级别的存在，信奉的都是努力训练、拼搏付出才会有收获。但是在黑神话降临之后，一切都变了，不仅是作战方式，还有力量体系，全都和之前不一样了。而且最重要的是，那些从来都没有吃过苦、没有经过系统训练。刀剑舔血的人，因为一款游戏，实力竟然凌驾在你们之上，让你们几十年如一日的训练彻底白费。比如我，就是这么一个走了狗屎运的人。这些话似乎直接刺中了燕磊的内心，将他一直以来的心中最大的痛给毫无遮掩的剖露了出来。一时间，燕磊无奈的笑了一下，缓缓将手中的烟蒂扔到地面上之后，又重新掏出一支烟，塞入了嘴中。这一次，陆少阳并没有让燕磊点燃嘴上的香烟，而是一把将其拿了下来，放在了手中。淼淼和林星都给我说过，你以前的烟瘾可没那么大。自从神话降临之后，你平均每天三四包烟，还是稍微克制一下吧。我可不想你还没战死沙场，就直接给抽死了。说着，陆少阳重新将烟塞回了燕磊的烟盒之中。燕磊大哥，虽然你从来没说过，但我知道你心里一直都没有过去那个坎。尤其是让你管理神话特遣战队之后，看着那么多没有受过训练、吃过苦的人，成为了超过黎明组织的存在，心里很是不舒服。但是，你有没有想过？也正因为你们这些军人的存在，现在的社会秩序才这么快的步入了正规，而且你们的纪律性以及心中的信念
，是我们这些普通人根本无法比拟的。渐渐的，燕磊抬起了头来，眼神中充满了一丝希望之光。这希望之光是陆少阳一层一层将燕磊心中的氤氲揭开，才使得这和煦的光芒照射了进来。所以，这次的半神计划其实很大一部分就是为了你和你的黎明组织制定的。既然如今的世界已经变成了这个样子，就不要去排斥它，试着去接受它。到时候你就会发现，这新的神种之力会让你和黎明组织的实力。更加精进。以前你们只是凡人之躯，没有任何加持的情况下，都能做到人中龙凤的存在。现在有了神种的加持，你们假以时日，肯定会再次成为人类中的精英。咱们夏国还有我，最后还得指望你们呢。面对陆少阳的一番鼓舞，燕雷只感觉心中的氤氲一扫而光，那希望的光芒彻底照射了进来。不过在稍微沉思了片刻之后，燕雷又突然无奈的笑着摇了摇头。哎，没想到我都快四十岁的人了，竟然还需要你一个二十多岁的毛头小子来开导，而且。你现在的心理年龄，感觉比我还要大。不过你还别说，听完你的这番话，我心里突然想开了好多。说着，燕磊又再次将烟盒中的烟拿了出来，点燃之后放入了嘴中。陆少阳，我答应你，从今往后一定好好的训练，不再排斥这神种之力，而且也会将黎明组织，不对，是半神军团，一定将他们重新打造成全世界最强的军团。但至于这烟嘛，其实不是因为我郁闷才突然抽那么多的，而是自从游戏降临，拥有了神种之后。我发现我的耐烟性变强了好多，所以就忍不住的多抽了几包。放心吧，抽不死的。关于耐烟性这一点，其实陆少阳很清楚。随着自身力量的增强，各种耐性也会随之提高。之前陆少阳一瓶白酒的就会醉，现在提升到了灵气境后，这白酒就像是白开水一样，想喝多少就喝多少。望着叼着烟，一脸笑意，并且满眼光芒的燕磊，陆少阳也不自觉的笑了起来。燕磊大哥，关于你的黎明组织，我这里准备给你们开个后门。开后门？开什么后门？燕磊激动的立刻将烟取了下来，陆少阳则依旧沉稳的缓缓道：“我准备将无上天宫中的一个神殿划分给你和你的黎明组织，这个神殿你们可以自由出入，不再受我的限制。”神神殿，直接分给我们一个。燕磊十分清楚，黎明组织一旦拥有了神殿，那就意味着全体成员的神种都可以达到神话级别，并且再也不用担心神种受伤了，只要不是致命伤，神殿都能将其恢复如初。如此以来，整个组织的实力那将是质的飞跃。这哪是开后门啊？这简直就是开了外挂！在得知给予的是这个好处之后，燕磊愣了片刻，随后毫不犹豫地将烟按灭在了烟灰缸中，冲着陆少阳进了一个正正规规的军礼，但嘴中却一直昏话不断。陆少阳，老子爱死你了！当初选择跟着你，简直是我有生以来最明智的选择。既然你都这么支持我了，我一定不负你望。对于这件事，陆少阳没想到燕磊会有这么大反应。其实这个神殿起初就准备给他，但一直忙得没有闲下来的时候。所以就将这件事给抛之脑后了。望着燕磊那标准的军礼，陆少阳突然想起了一个人，随后立刻开口道：“哦，对了，燕磊大哥，之前我提到的陈国安他们三人，你可以重用，尤其是陈国安，他的神种是 S S 级的通天犀，完全符合半神军团的标准。如果其他考核都没问题的话，你可以考虑考虑。”第186章被逮捕的山口剑一，陈国安这个啊，你就不用多说了，我一定会重用他的。你是不知道，他这个人天赋高，极具纪律性。并且还非常的努力，天生就是当军人的料。如果实力达标的话，我会第一个考虑让他担任半神军团的队长。陆少阳点了点头，缓缓起身，准备朝着门外走去。好，这件事就全权交由你负责吧，我就不多过问了。后续有什么需求，可以随时来找我。哦，对了，燕磊大哥，你现在的神种战力值是多少？燕磊听完，立刻打开了二郎神的属性面板，查看了起来。我现在的神种战力值是 14,674 14,674 点。这个战力值距离1 0 W 简直不要太遥远，看来想要突破繁星境进入灵启境，还有一节非常远的路要走。燕磊大哥，我现在给你一个额外的任务，一个月后我需要你的神种战力值达到2 W， 达到的话有奖励，达不到的话会有相应的惩罚，到时候你也不要怪我狠心。慈不掌兵，这个道理是陆少阳后面才彻底领悟的，所以即使面对燕磊，也没有丝毫的手软。而燕磊面对这个任务也丝毫不惧道，没问题，要是一个月后我的神种战力没有达到2 W。我就此卸任所有职务，不再掌管半神军团，甚至不再掌管黎明组织，并且任凭你发落。好，一言为定。陆少阳意味深长地笑了一下，并扬起拳头，象征性地砸在了燕磊的肩膀之上。那我先回去了。还有，外面那些人都疏散吧，我暂时不太想出现在大众面前。哈哈，这件事就放心地交给我吧。将所有的事情全部说完之后，陆少阳也不再闲聊，径直地朝着自己的办公室走去。这一次进入办公室后。陆少阳直接将自己反锁了起来，一整个人仰躺在沙发之上
，也不知道在想些什么，就这样呆呆地望着天花板。当一切都静了下来，曾经的回忆便如走马灯一样浮现在了天花板上。望着望着，一股困意便缓缓来袭。这困意似乎将之前所有的疲累都带了出来，让陆少阳慢慢地进入了梦乡。这个梦一片空白，没有任何的画面。这也是黑神话降临以来，陆少阳睡得最安稳的一觉。不过，陆少阳感觉自己好像才睡着没一会，一阵急促的敲门声便传了过来。迷迷糊糊的睁开双眼，只见窗外的太阳刚刚从地平线探出头来，慵懒的散发着依旧血红的光芒，好像是第二天的初晨一般。陆少阳立刻看了一眼手机，果然没错，现在已经是第二天的早上了。实在没想到的是，这一会的时间竟然是一整晚。就在陆少阳睡眼惺忪，还有些朦胧之时，急促的敲门声再次响了起来，并且还伴随着燕淼淼的呼喊声：“少阳哥！”快开门啊！我们抓到了一个人，抓到了一个人。陆少阳听到后，立刻起身，朝着门口快步走去。别着急，我来了。迅速将办公室的门打开，只见站在门口的叶淼淼一脸欣喜，像是马上要过年一样开心。陆少阳顿时饶有兴趣地问道：“淼淼，怎么这么高兴？你抓到谁了？”“少阳哥，那个人不是我抓到的，是我哥抓到的。不过我告诉你之后，你一定也会非常的高兴。”叶磊抓到的。你们究竟抓到谁了？叶淼淼故意卖了一个关子，随后模仿起了樱花国标志性的语气和动作道：“我滴，现在滴，就告诉你，我们抓到滴，正是麦克亚当的同伙山口健一。”什么？山口健一？陆少阳实在是没有想到，这抓到的人竟然就是销声匿迹许久的山口健一。如今麦克亚当已死，顾雪莹也只剩一片残魂被路西法给掠走了，三人组就只剩下山口健一一人。如果把他也除掉，那么，目前已知的威胁势力也就不复存在了。想到这，陆少阳也不禁露出了一抹期待的笑容。太好了，他人现在在哪？他人现在被我哥控制住了，就关在咱们集团负三层特制的安全屋里。好，咱们现在就过去。陆少阳一扫刚睡醒的惺忪之色，和叶淼淼一起快步朝着电梯口走去。在坐上电梯之后，趁着朝负三下行的期间，陆少阳立刻开口询问了起来：“你们是从哪抓到他的？”说出来你可能不信。我和我哥是在咱们集团附近抓到他的，咱们集团附近。叶淼淼瞬间皱起眉头，缓缓道：“没错，就是咱们集团附近。昨天下午的时候，我哥叫上一起去疏散聚集在咱们集团周围的人群，由于人太多了，所以整整疏散了一晚，才勉强将大部分疏散完。马上天亮的时候，我们就继续带着人挨个疏散剩余零散的人群。可就在我们俩兵分两路时，我哥突然召出了二郎神，将一个人给控制了起来。等我赶过去之后，才发现被控制的那个人竟然是山口健一。”不过奇怪的是，这山口健一好像用了易容术，现在像个八九十岁的老人一样，满头白发，并且满脸皱纹，整个人也佝偻着身子，拄着拐杖，而且他没有丝毫的抵抗，就像是在等我们一样。但我们为了保险起见，还是把他暂时关在了负三层的安全屋里。然后我就立刻去找你了。听完这事情的来龙去脉之后，陆少阳对每一个点都充满了疑惑。就在准备梳理其中疑惑的地方时，电梯也缓缓的停了下来。算了，先不管这其中的疑点了，先带我去见见他吧。好，两人没有丝毫的停顿，立刻快步朝着关押山口健一的房子中走去。曲曲折折的穿过几个走廊通道之后，一个偌大的铁门便出现在了眼前。这里原本是用来放置贵重物品的储物间，后来里面的东西全部被陆少阳收入了系统仓库，因此便闲置了下来。当时的陆雨薇觉得闲着也是闲着，于是便将它改造成了一个末世安全屋，用来应对随时会发生的紧急情况。就在两人推开门走进去之后，只见偌大的房间之中。燕磊和二郎神一丝不苟地站在一个椅子前，而那椅子上正坐着一个耄耋老人。陆少阳快步走了上去，探头一望，那耄耋老人确实是曾经的老熟人——山口健一。第187章，隐瞒了全世界的计划。陆少阳君，你终于来了！山口健一缓缓地抬起那老态龙钟的脸颊，并用那已经布满了褶皱的面容，挤出了一个有些诡异的微笑。陆少阳望见，立刻将神识发散了出去。当神识穿过山口健一身体的一刹那，顿时让人为之一惊，因为眼前的山口健一根本没有使用什么易容术，他的身体真真切切的确实已经衰老到了八九十岁的年龄，并且每一个细胞、每一个组织还在不停的衰老，这衰老根本无法逆转，也无法暂停，用不了多久便会彻底老死。一旁一直看守的燕磊似乎也通过二郎神的天眼看到了这个情况，随后缓缓扭过头去望着陆少阳道：“陆少阳，我感觉他好像触犯到了什么境界，否则怎么会变成这样？”这种情况，陆少阳也是第一次见，所以便带着满脸疑惑的表情摇了摇头。我也不清楚他到底是怎么了，不过可以肯定的是，他现在应该没有多少时日了，而且他的神种也彻底消散不见了。没有多少时日了，那接下来
我们该怎么处置他？”燕磊缓缓问道。结果还未等陆少阳回答，坐在椅子上的山口剑一便率先张开了嘴：“我已经快要死了，不用想着怎么处置我了。你这个小日子过得不错的人，我问你了吗？就算你快死了，我不会让你那么轻松的走。”一直对樱花国都恨之入骨的燕磊，在听到山口剑一插话之后，顿时气不打一处来，随后便立刻向陆少阳抛去一个目光，请求将山口剑一交由他发落。陆少阳自然也领会了其中的含义，加上现在老态龙钟的山口剑一也没有任何留下来的价值，所以便冲着燕磊点了点头。他就交给你了，注意点，别把这里弄脏了。哈哈，放心吧。望着一脸兴奋的燕磊，陆少阳也没有再多说什么。不过就在转身准备离开之际，身后的山口见一遍再次开口道：“陆少阳，就这么着急让我去死吗？难道你就不期待接下来要发生的事情吗？要发生的事情？”听到这句话，陆少阳下意识地站住了脚步。不过就在此刻，一旁的燕磊直接召回了二郎神，将三尖两刃刀紧紧握在手中，目露凶色地盯望着山口剑一。陆少阳，别再让他装神弄鬼了，我现在就直接杀了他吧！而且，神话降临之前。他还参与了一场针对咱们夏国的恐怖袭击，所以这种人多留他活一分钟，都是对咱们夏国烈士的不尊重。在听到燕磊的话后，山口剑一并没有丝毫的慌张，反而是风轻云淡的笑了起来。哈哈，既然你们这么着急的让我去死，那就直接动手吧。反正我最伟大的艺术品已经完成，虽然不能亲眼见证他的到来，但已经足够了。毕竟过了十二点之后，我山口剑一的名字将会与世长存。哈哈，山口剑一虽然即将油尽灯枯，但这笑声却依旧中气十足。仿佛是从他仅剩不多的生命里迸发出来的一样。陆少阳在一开始听时，并没有在意山口建议所说的这些话，甚至不准备听完就立刻离开这里。但突然听到了12点这个时间点后，不知为何，一种极为不好的预感突然从心中冒了出来。因为这12点正是七大深渊副本最终所规定结束的时间。不过此刻看到如此嚣张的山口建一，燕磊再也忍无可忍，扬起手中的三尖两刃刀就挥砍了过去，与世长存。老子立马让你与世长辞！就在那坚韧即将划砍到山口剑一的头上时，一旁的陆少阳突然出手，一把将其拦截了下来。燕磊大哥，等一下，不着急这一会，让他把话说完。对于陆少阳的命令，燕磊不敢有丝毫的违抗，立刻停下手来，连原因都没有问，便直接向后退去。山口剑一突然得意的抬头望了一眼，随后用仅剩的一点力气缓缓道：“陆少阳，没想到你竟然这么沉得住气，都这样了，竟然还能忍住不杀我。”看来你到达到现在的地位不无道理啊！面对山口剑一的捧杀，陆少阳并没有上当，反而是一脸的严肃。山口剑一，我给你五分钟的时间，有什么要说的立刻说出来，否则五分钟时间一过，我亲手杀了你！哈哈，陆少阳，我实话告诉你吧，我这次来找你，就是准备将这件事情告诉你的。毕竟没有你的见证，我所做的这件事情也就没有任何艺术价值了。山口剑一说着，突然眼神之中露出一抹凶煞之色，而且你也不用威胁我。因为我这次来就没打算活着回去。那原本奄奄一息的声音在此刻突然高亢了起来。不过陆少阳完全没有在意，只是看了一眼时间，缓缓道：“你还有四分钟时间，四分钟足足有余，我只需要一分钟就够。”山口剑一收敛了一些凶煞之色，重新扬起一抹诡异的微笑，望向了陆少阳。陆少阳，如果我说这七大深渊并没有全部通关，你会作何感想？七大深渊没有全部通关。虽然山口剑一仅仅只是说了这么一句完全没有任何证据的话，却使得陆少阳仅仅皱起了眉头，愣在了原地。反倒是一旁的燕磊极为坚定地反驳道：“山口剑一，你是老糊涂了吗？这七大深渊怎么可能还有没通关的？而且天空之上那些标注着七大深渊的血字也全都消失了，这就证明七大深渊已经彻底结束了。”哈哈，看来我的这个计划很是成功啊！竟然真的成功隐瞒了全世界。就连你们都没有发觉到，山口剑一说着，直接激动地站起了身来，颤颤巍巍地高举起双臂，大声呼喊道：“伟大的一邪纳奇大人，您的信徒山口剑一没有辜负您的期望，完美地完成了我的使命，我的灵魂也就此得以救赎。再有一小时，这个世界将彻底变成您的乐园，您终于可以安心地降临了。”第188章，一小时倒计时。糟了！随着山口剑一的话音落下。陆少阳顿感不妙，随后立刻转身朝着集团外跑去。结果刚刚乘坐电梯来到一楼，便看见集团外面已经被围得水泄不通。陆少阳见状，心中不好的预感愈发强烈，随后加快了步伐，冲到了外面。可就在刚出集团，朝着天空中望去的一刹那，陆少阳的心脏瞬间漏跳了一拍。七七大深渊倒计时，竟然还在。
，原本那天空中已经彻底消失不见的血色倒计时，此刻竟然再次显露了出来。七大终极地狱级深渊已降临，未通关深渊，修罗道，开放七倒计时，零点五十九分三十二秒，零点五十九分三十一秒，零点五十九分三十秒。望着仅剩一小时的倒计时以及未通关的修罗道，陆少阳突然若有所思的皱起了眉头来。就在此刻，井盖来的燕磊望见之后，和众人一样愣在了原地。一脸的不可思议，怎怎么会这样？明明都结束了，怎么还剩下一个修罗道没有通关？陆少阳像是打定了什么主意，意味深长的望了一眼倒计时，随后扭头向燕磊询问道：“燕磊大哥，最初修罗道通关的信息是谁通报的？是我们黎明组织成员通报的，并且我和苗苗还有陆雨薇，我们三人都去重新勘察核实了一遍，没有任何的问题啊。”听到这，陆少阳没有任何的犹豫，也没有再去询问，直接转身朝着负三层跑去。就在离开之时，身后的燕磊立刻呼喊道：“陆少阳，我现在立刻马上赶过去。”然后安排位于修罗道附近的神话特遣战队成员以及冒险团成员进入深渊副本，一定不惜一切代价，在一小时内将他通关。虽然燕磊自己也清楚这个安排几乎是不可能完成的事情，但就目前的情况而言，只能是死马当成活马医了。不过就在话音刚落之际，陆少阳却突然停了下来，若有所思了片刻之后，背对着燕磊回应道。不用了，时间根本来不及。现在下令安排所有人稳定好社会秩序，并且做好随时进入副本的准备。陆少阳，其实我们还可以再努力尝试一下。修罗道附近有几支神话特遣战队，说不定……不等燕磊说完，陆少阳直接转过身来，目露锐利之色道：“燕磊上校，请服从命令。这件事我自有打算。而且经历过失乐园副本之后，我觉得无尽炼狱降临现世，其实对于我们而言，并不全是坏事。”我们现在仅仅只是开始，还有很长的路要走，所以需要磨难来历练我们。无尽炼狱就是很好的一个选择，所以让他降临吧。这番话说完之后，燕磊有些哑口无言的愣在了原地。不过陆少阳并没有继续解释，而是急速返回了负三层的安全屋内。一进屋，留下来看守山口建一的燕淼淼刚准备开口询问外面的情况时，陆少阳直接一脸肃穆，抬了抬手道：“淼淼，先出去一下，我有事情要问山口建一。”叶淼淼似乎也感受到了一些不妙的气氛，二话不说，立刻退出了房间，并将门紧紧的关上。此刻，房间内只剩下陆少阳和山口健一两人。陆少阳并没有着急开口，而是找来一把椅子，放到了山口健一的面前，缓缓的坐了下来。山口健一望见，有些迫不及待的探过头来问道：“我的艺术品看到了吗？”“看到了，不过我想知道你是怎么做到的？怎么做到的？其实也很简单，仅仅只是一个再普通不过的障眼法而已。”当然，这个障眼法需要付出一些极大的代价。这个代价就是你的生命力吗？望着山口建一那老态龙钟的模样，陆少阳似乎联想到了一些什么。不过还不等证实，山口建一便直接解释了起来：“真不愧是你啊，这都被你猜到了。你说的没错，这个障眼法的代价就是需要献祭出我的生命力。不过陆少阳，事到如今了，你竟然还能这么淡定，着实让我没有想到啊！你难道就不怕无尽炼狱降临现世吗？害不害怕是我的事情。”与你无关，你只需要告诉我你是如何使用这障眼法的就可以了。本就准备在陆少阳面前秀出自己伟大杰作的山口健一，瞬间笑了笑，没有任何的拒绝，直接拄着拐杖在房间中一边蹒跚着，一边缓缓道：“我将我所有的生命力献祭给了一邪那岐大人，获得了他的力量，然后用这力量在修罗道副本周围设下了一个结界，只要踏入进去的人，记忆便会被篡改，所有人都会认为这个副本已经被通关了。与此同时。”我还用这力量制造了一片虚拟的天空，将那天空中播报出的文字尽数遮蔽了起来。如此一来，全世界的人都会以为所有的副本都通关了。怎么样，我是不是一个天才？这么完美的计划，竟然让我给想出来了，并且还完美的实现了出来！哈哈，山口健一越笑越大声，并且越笑越发的癫狂，最后甚至直接摔倒在了地上，依旧没能停止自己的笑容。哈哈，陆少阳，你知道吗？这一天。我等得太久了，我曾无数次幻想，在你面前将这完美的计划剖析出来，然后让你震惊，让你惊讶，让你痛哭流涕，恐惧不已。没想到这一天终于还是让我等到了。就在说到这时，山口健一突然停下了癫狂的笑声，用拐杖艰难地撑着身子，缓缓地站了起来。只见此刻的他眼中充满了血红，一副怒不可遏的样子，望着陆少阳。不过，我没有想到的是，我的艺术品都已经如此完美无瑕了。你为什么还这么淡定？你为什么不癫狂、不震惊、不恐惧、不发疯？
不歇斯底里，不直接愤怒的杀了我啊！为什么？第189章，感谢你的艺术品。山口健一越说，声音越大，最后直接嘶吼了起来，并且差点因为缺氧而直接晕厥了过去。稍微缓了一口气后，山口健一便慢慢的走到陆少阳面前，将头紧紧的凑了上去。你知道吗？你现在的样子，现在的神态，让我有种挫败感。感觉我所做的艺术品在你面前一文不值，甚至不值得为之惊讶一下。现在该你告诉我了，为什么？陆少阳在听完之后并没有回答，而是缓缓站起身来，脸上满是风轻云淡。不仅如此，陆少阳此刻没有一点的着急，反而缓缓的扬起了嘴角。我不在乎。陆少阳一脸笑意的望向了山口健一，并且那眼神之中真真切切的流露出了不肖的神色。就是这个举动，仿佛将山口健一一直引以为傲的艺术品狠狠的丢入了垃圾堆里。并瞬间击碎了山口健一的心理防线，顿时让他歇斯底里的吼叫了起来：“陆少阳，你，你，真的不在乎吗？哪怕无尽炼狱降临，哪怕整个世界毁灭，哪怕你最想保护的人全部死掉，你都不在乎吗？不对，你在骗人，绝对是在骗人。其实你的内心已经非常恐惧了，对不对？你在强行压制着自己的情绪，对不对？”山口健一本就已经油尽灯枯的身躯，在这一声声嘶吼中愈发羸弱。可越是这样，陆少阳的反应就越发的淡然，最后甚至直接不去看他，缓缓的站起身来，慢慢的朝着门口走去。陆少阳，你，你，山口建议此刻艰难的用右手支撑着拐杖，扬起左手，颤抖的指着陆少阳。但那羸弱的身躯已经无法再支撑他如此激动的情绪，所以话才说了一半，便一口鲜血喷涌了出来，整个身体也顺势倾倒在了地上。在听到山口建议倒地的声音后，陆少阳突然停住了脚步。并且一脸淡然地转过身来道：“别挣扎了，好好享受你最后的几分钟吧。”陆少阳，我我知道，你想以这种毫不在乎的方式来羞辱我，但我也知道，你，你一定都是装的。你要是有本事，就直接杀了我。山口健一抱着必死的心态来找陆少阳，为的就是将这他自认为绝美的艺术品展示出来，并得到自我内心的满足。结果万万没想到的是，将艺术品展示出来后，陆少阳竟然满脸的不在乎，并且还被对方羞辱了一番。这种结果是山口健一最无法接受的一种，甚至比他直接被杀死还要难受。陆少阳自然也清楚他的想法，不过依旧没有丝毫的在乎，极为淡然的说道：“本来我是想杀了你的，但转念一想，你做的这件事对于我而言，其实也未必是件坏事。未，未必是件坏事。”山口健一脸上浮现出一抹震惊之色，随后瞪大了已经充满了血丝的眼睛，盯望着陆少阳：“你，你难道不知道，无尽炼狱降临之后，这个世界将会被这炼狱慢慢的？”一点一点的吞噬，最终彻底毁灭吗？我知道。然后呢？然后呢？然后当然是你所想要守护的这个世界彻底不复存在，你活下去的希望也彻底消失，你会变成一个行尸走肉一般的存在，最后在万念俱灰中痛苦而亡。陆少阳抬手看了一下时间，随后意味深长的朝着山口建议笑了一下。我再次重申一遍，我有说过我要保护这个世界了吗？我不仅不会保护这个世界，我还要亲手毁了它。但是，在我毁了它之前。任何人、任何事情都不能动它，因为这也将是我的艺术品。所以，感谢你使用这张演法，让我们没有完成这个任务。要是彻底完成了，末世万一就此结束，多没意思啊！陆少阳那比恶魔还要邪魅的表情，仿佛一把尖刀刺在了山口健一的胸口之上。山口健一目自尽烈的望着陆少阳，并且无比震惊的张着嘴，一句话都说不出来。此刻他已经是万念俱灰，没想到自己精心所做之事，竟然为别人做了嫁衣。陆陆少阳，你。你，你就是一个，呃，魔。将最后两个字吼出来之后，山口健一一口精血喷涌而出，彻底仰躺在了地面之上，没了气息。即便是死了，依旧瞪着眼睛，死不瞑目。望着山口健一那满是恨意的双眼，陆少阳缓缓照出九华琉璃剑，并且将圣魔之力调动了出来，之后对着山口健一的尸体横剑一挥。霎时，山口健一那本就已经稀薄到快要透明的灵魂，彻底被明灭，不复存在。再像捏死一只蚂蚁一样，彻底消散了山口健一。陆少阳不再有任何的停留，立刻转身朝着楼上的办公室走去。乘坐专梯一路朝上，结果刚刚打开电梯门，便望见整个楼道当中已经挤满了陆氏集团的员工。快让开！快让开！陆总回来了。嘈杂的环境在陆少阳出现的那一刻，瞬间安静了下来，并且所有人都十分的自觉，立刻给陆少阳让开了一条道。陆少阳和众人并没有说话，而是大步流星的朝着办公室里走去。刚走到门口。便一脸严肃地扭过头去，望向了众人。现在立刻都回到自己的岗位上去，随时等待集团所下发的命令。面对陆少阳的命令
，绝大部分人还是立刻行动了起来，朝着楼下蜂拥了过去。但由于这件事太过震撼，有个别人已经恐惧到有些不知所措，所以在听到陆少阳的命令之后，直接高声询问了起来：“陆总，这这到底是怎么一回事？七大深渊不是都已经全部完成了吗？怎么天空上还会出现倒计时的血字？”天空中重新复现出这倒计时的血字，其实所有人都满是疑惑。只是碍于陆少阳的命令，无人敢问而已。不过，在其中一个人戴起了头之后，询问声便立刻接踵而至。第190章，另有他人。是啊，陆总，之前明明已经通报完成了，怎么现在又开始了？陆总，我们接下来该怎么办？这无尽炼狱降临之后，会不会有更加恐怖的鬼怪出现？游戏降临之前的那一次无尽炼狱，我参加过。这个即将降临的无尽炼狱，会不会就是那个呀、啊？应该是吧，这两个名字都一样。你们说？会不会是咱们内部出现了奸细啊？故意汇报错误的信息？对啊，这么一想，确实没错，说不定咱们集团内部已经被恶魔渗透了。前面的一些纷繁讨论，陆少阳并没有太多介意，毕竟有关这个无尽炼狱的事情，自己确实没有公之于众，引得一些猜想也是情有可原。但就在即将放任他们的言论，准备进入到办公室时，有关内部出现了奸细，及其影响内部团结的言论，顿时让陆少阳停住了脚步，随后目露杀气的望向了说出这话的两名员工。最后面那两个人，你们叫什么名字？我，我们俩吗？没错，就是你们俩。那两人以为自己所说的猜测对了，立刻一路小跑，满脸欣喜的跑到了陆少阳的面前，毕恭毕敬道：“报告陆总，我叫张三。报告陆总，我叫李四。”就在两人报告完自己的名字后，陆少阳依旧目露寒光的点了点头，道：“好，你们两人去把燕磊、燕淼淼和林星给我叫过来。”是。两人得到命令之后，露出被委以重任的表情。立刻朝着楼下跑去。陆少阳若有所思了片刻，在将楼道中的员工疏散完之后，也旋即转身走进了办公室。一进入办公室，便向落地窗前走去。走到跟前，可以清楚的看到，原本已经被疏散的人群，此刻再次聚集了过来，而且数量更多，速度更快。就在陆少阳查看了片刻外面的情况时，办公室的门突然被推开。本以为是燕磊三人，没想到进来的人竟然是穆老。此时，穆老脸上的表情也是一副全然不知的模样。陆少阳望见，立刻迎了上去。穆老，您怎么又回来了？刚走到一半，看到这情况之后，又赶回来了。这不是重点，重点是这七大深渊的倒计时怎么又开始了？听到穆老的疑问，陆少阳反而更加疑惑了起来，一脸不解道：“穆老，以您的实力，这件事您也不清楚吗？我能有多少实力啊？其实我和你一样，也同样是灵起劲而已，而且突破了三次，都未能进入到虚空境之中。”陆少阳有些不可思议的皱起了眉头来。即便穆老三次都未能突破灵起境进入虚空境，但实力依旧不容小觑，可就连他都没能看出来。看来这山口剑意所施展的绝对不是那么简简单单的所谓的障眼法。陆少阳皱着眉头，准备讲述从山口剑意那打探得来的消息时，燕磊、燕淼淼以及林心正巧全部赶了回来。其中，燕磊在看到陆少阳的那一刻，直接急迫地询问了起来：“陆少阳，山口剑意说了吗？这到底怎么一回事？”借着燕磊的询问。陆少阳直接冲着所有人缓缓地解释了起来。山口建议说了，这件事就是他做的，他将自己的生命里献祭给了伊邪那岐，获得了他的力量，然后在修罗道副本周围设下一个结界，进入结界的人记忆都会被篡改，认为这个副本已经结束了。至于那个天上的通报文字，他说是通过一种障眼法模拟了一个虚拟天空，从而将其遮蔽了起来。伊邪那岐，莫老在听到后有些不可思议地摇了摇头。望向了陆少阳道：“不可能！如果真的是他所说的那样，只是获得了伊邪那岐的力量，绝对不能同时完成这两件事。即便是完成了，也会破绽百出，而且维持不了太久的时间。并且，这种体量的禁忌之术，即便是伊邪那岐本人来了，也不可能做得如此完美无瑕，甚至将我都隐瞒了过去。”穆老话音刚落，一旁的燕磊立刻将满是疑惑的目光投射了过来。自从绑定了二郎神，拥有了天眼之后，燕磊便察觉出一直所跟随的穆老有些神秘。加上刚才的一番话，这个怀疑就更加的严重了。不过就在燕磊准备质疑一下时，陆少阳突然伸手将其拦了下来，率先开口道：“穆老，您是说这件事情的始作俑者另有他人？始作俑者是否另有他人，我不太清楚。但我可以肯定的是，一定有协助他做了这件事。而且那个人的实力绝对在你我之上，还在穆老之上。”这个消息是陆少阳万万没有想到的。不过在思索之时，一旁的燕磊还是忍不住的询问了起来。不过这个问题并不是有关穆老的，而是关于这无尽炼狱的事情。陆少阳，事情已经到现在这个地步了，再去讨论是谁干的，我觉得已经没有什么意义了。
。现在我只想问一下，难道真的放任修罗道不管，让那无尽炼狱降临现世吗？其实磨练我们人类的方法有很多，没必要一定用无尽炼狱这种方式吧？显然，燕磊对于陆少阳之前的回答还是有所以疑惑，所以这次彻底将心中的疑惑询问了出来。听到燕磊的疑问，陆少阳扭过头来，认认真真的回答道：“燕磊大哥。”我们并不是放任修罗道不管，而是我们根本不可能在一个小时内将它通关。与其煞费苦心去做这完成不了的事情，倒不如提前做好准备。当然，我也不否认，我确实想借此磨练一下自己还有我们，所以两个原因一结合，就得到了这个放任不管的结果。还有，讨论到底是谁协助了山口剑一，不是没有意义的事情。那个人能够协助山口剑一，就证明他在我们的对立面，是我们的敌人。如此强大的敌人，难道不值得我们关注吗？第191章无尽炼狱降临。此话一出，燕磊瞬间安静了下来，不再有任何的疑问，只是有些无奈的笑了笑。原本自己的决策统筹和分析布局能力都是顶尖的存在，但自从黑神话降临之后，感觉自己被降了质一般，竟然这么简单的道理都没有想明白，而且情绪也没有之前那么稳定了。遇到这种事情，总是会有些急迫和焦虑，这可是一个统领者的大忌。很清楚的感受到这些情况之后，燕磊默默的点了一支烟。向后退去了半步，陆少阳望见，转而上前拍了拍燕磊的肩膀：“燕磊大哥，还是我之前和你说的那些话，别有太多压力，这一切才刚刚开始，我们慢慢来。”稍微安慰了一句之后，陆少阳立刻看了一下手表，此时距离无尽炼狱降临仅剩下十分钟，趁着这最后十分钟的时间，陆少阳迅速安排了起来：“燕磊大哥，你这边还是按照我之前和你说的那样，让所有神话特遣队的成员做好随时进入副本的准备，同时还有一件事。”那就是把那些扰乱军心、散播集团内部已经被恶魔渗透这种消息的人，比如刚才找你们过来的那两个人，着重警告一下。如果再听到有类似的言论，直接杀鸡儆猴，绝不手软。信念和军心在这动荡时刻是最为关键的存在，一旦被动摇，整个军团便会从内部被瓦解。燕磊身为黎明组织的总领，自然是知道这个利害关系的，所以没有丝毫犹豫的点了点头。在何燕磊说完之后，陆少阳又将目光转移到了穆老的身上，穆老。这个事情一出，刚刚安稳下来的社会肯定会再次动荡起来，所以社会秩序这一块得辛苦您维持一下了。面对即将降临的无尽炼狱，穆老没有丝毫的慌张，依旧满脸慈祥的回道：“哈哈，没问题，这个事情就算你不和我说，我也会去做的。只不过在执行之前，还有一个问题，还有一个问题，穆老，什么问题？这个无尽炼狱我们没有，法确定是哪种等级的？哪种等级？这无尽炼狱。”还有等级级别，穆老笑着点了点头。没错，不仅有等级，而且还有三种。第一种普通级别，就是游戏还未降临，你们所参加的那个活动，只是一波一波不停的击杀鬼怪即可，这也是最简单的。第二种困难级别，这个级别会定期开启一个国战副本，每个国家都需要派人进入征战副本，如果没有人进去，则会随机挑选，任务失败，则会在该国家降临鬼怪。第三种也是最难的地狱级别，这个级别。全球人类都会被迫参与其中，届时系统都会根据战力划分，将同一战力水平的人拉入同一个副本之中。至于拉入的数量，就因副本属性而异了。将三种等级说完之后，穆老缓了一口气，继续道：“如果是普通级别和困难级别，我们维持一下社会秩序还可以，因为在那两种级别下，社会还能够勉强存在。但要是降临的是第三种地狱级别的无尽炼狱，也就没有必要维持社会秩序了，因为那个时候，整个世界将会彻底变成末世废土，幸存下来的。”也只会是少数人，没有任何规则可言。地狱及无尽炼狱，末世废土，这一个个字眼，陆少阳听的是眉头紧锁。没想到的是，自己重生之前经历的无尽炼狱，竟然只是第二种困难级别的。相较于此刻的陆少阳、燕磊、燕淼淼以及林星，更是张大了嘴巴，一脸的震惊。至于让他们震惊的，就不仅仅是这三种等级的无尽炼狱了，还有仿佛知晓一切的穆老。穆老在那夏国最高职权者和蔼可亲的形象之外。还被蒙上了一层厚厚的雾纱，给人一种极其神秘的色彩。此刻众人的神色反馈，陆少阳也是尽收眼底，但还剩三分钟不到的时间，也没有时间去解释了。陆少阳便没有开口，而是自顾自地陷入到了沉思当中。陆少阳是有什么没明白的地方吗？穆老贴心地询问了一句。陆少阳旋即摇了摇头，没有，只是在想，如果降临的是第三种地狱级别的无尽炼狱，那半神计划岂不是白费了？放心吧，不会白费的，因为末世废土。也会有专属于末世废土的生存模式，哪怕是第三种地狱级别的无尽炼狱，也不可能经历一次副本就能让所有人消失，一切也都是循序渐进的。在吃了一颗来自穆老的定心丸后，陆少阳也瞬间长舒了一口气。
不过陆少阳还是在祈祷，希望一切和重生之前一样，降临一个困难级别的无尽炼狱就好。如此一来，既能保证社会秩序，又能让自己和神话特遣队得以磨练。但是，一切并没有朝着陆少阳所希望的方向发展。就在陆少阳还在祈祷时，天空之上的倒计时也仅剩下三秒。开放期倒计时：零点零分零三秒，零点零分零二秒，零点零分零一秒。任务时间结束。七大终极地狱级深渊挑战，失败。无尽炼狱开始降临，随着系统播报声的结束，原本天空中血红炽热的太阳突然剧烈的蠕动了起来，像是有什么东西即将破茧而出，还有那肉一般的质感，让人看的甚至有些反胃。挣扎了片刻之后，突然一股极其浓郁的血腥从天而降，覆盖了整个大地。霎时，一道裂缝猛然出现在太阳的表面之上，随后越裂越大，而在那裂缝的后面，正是那个不提供的蠕动的东西。就在那缝隙彻底裂开之后。地面上的人类顿时发出了一声惊呼，那那是眼球。此刻，天空中的太阳彻底化为了一只血色眼球，注视着大地。那只血色眼球煞红无比，并且上面充满了不停蠕动的裂隙，像是一条条黑色的蛆虫般，让恐惧的同时又满是作呕之感。当一切变化尘埃落定，整个世界彻底陷入了一片恐惧之中。第192章：昆仑神殿。这这究竟是什么？呜、哦！无尽炼狱开始降临了，原来之前的末世只是开始，这这才是真正的世界末日。陆少阳呢？陆氏集团还有那些特遣战队呢？他们应该还会保护我们，对吧？对，我们还有陆少阳，他一定有办法对付这无尽炼狱。都现在了，你们还在指望陆少阳呢？要不是他的疏忽，这无尽炼狱也不会降临现世。就是，他现在的一切都是当时氪金氪出来的，真正遇到困难了，他也无能为力。还吵什么啊！保命要紧，咱们这附近就有一个神话特遣队装备发放点，还不赶紧去抢装备？等等我，我也去，加我一个！不仅仅是夏国，整个全球范围内来之不易的秩序瞬间瓦解。本就一直处于不安的众人，稍微受到了一些绝望的刺激，便彻底崩溃爆发。而就在此刻，那刚刚落下的播报声在全球范围内再次缓缓响了起来。无尽炼狱已开启，即刻起，蓝星所有人类。将以神种战力为基准，进入相对应炼狱副本之中。妖魔鬼怪，深渊宝藏，炼狱副本之中，既有死亡，亦有永生。无尽炼狱之下，只有努力完成任务，才是你们唯一的生路。祝各位好运，所有人类。第三种，地狱级无尽炼狱，真是怕什么来什么。没想重生之后的这一次无尽炼狱，再次改变了难度，变成了地狱级别的存在。陆少阳在听到这播报声后，正准备扭头望向穆老，结果就在下一秒。一道全球范围内的红光突然爆闪而起，这道爆闪的红光还伴随着一阵猛烈的恍惚感。当陆少阳从恍惚中缓过神来后，只见整个办公室瞬间变换了模样，原本的办公室彻底变成了一个废弃的神殿。一张布满血迹的供台，一盏摇曳恍惚的油灯，以及一座残破不堪并且满是灰尘血迹的无头神像。神像？这是啊！就在陆少阳一脸懵。正准备尝试离开这废弃的神殿时，那冰冷的系统声音再次缓缓响起，同时任务系统界面也随之展开，无数的文字随着系统的声音逐字显示了出来。无尽炼狱副本：昆仑神殿。简介：西海之南，流沙之滨，赤水之后，黑水之前，有大山，名曰昆仑之丘。昆仑之丘下殿，有神，人面虎身，有纹有尾，皆白，楚之。其下有弱水之渊环之，其外有炎火之山。头雾折然，有人戴胜，虎齿，有豹尾，穴处，名曰西王母。此殿万物尽有，站立值区间二 W 至三 W。该炼狱副本人数七十四人，炼狱副本限时七十二小时。个人专属任务：击杀西王母的守护神兽马腹。提示：个人专属任务未完成或超出炼狱副本限时，即刻抹杀。任务奖励：仙品装备礼包成一，仙品专属强化礼包成一，补给恢复丹药礼包成一。昆仑神殿专属礼包成一，任务发布完毕。随着任务播报声音的结束，陆少阳便一脸疑惑的皱起了眉头来。其中最令人不解的，便是那战力值区间， 2 W 至3 W。我的总战力值不是已经到达1 7 W 了吗？怎么会把我分到这个区间里？满脸疑惑的陆少阳，尝试性的朝着任务界面的战力值区间这一栏点去。结果让人意想不到的是，当手指触摸上去的一刹那，一行细小的详情介绍便出现在了下方。战力值区间以本命神种战力值为基准，符合该区间战力值的玩家可进入该副本。原来是以本命神种的战力值为基准
，我还以为按照总战力值呢。对于拥有多个神种的玩家而言，本命神种便是第一个所绑定的神种，而陆少阳所绑定的第一个神种便是九尾妖狐。望着九尾妖狐那 28,732 的战力值，陆少阳彻底明白了自己为何会进入到这个区间的副本。同时，陆少阳也大概猜出了为什么系统没有按照总战力值为基准来划分区域。因为穆老之前说过，进入到这灵起境的人其实并不多，这也就意味着绝大多数人都没有开启自身属性面板，因此也就没有总战力值。不过如此以来，像陆少阳这样拥有多个神种的人，简直就是占了大便宜。这几乎就是钻了系统的漏洞，可以以超高的战力值进入到底战力值区间副本中。如此一来，岂不是永远都是无敌的存在？想到这，陆少阳反而皱起了眉头来。不可能，这游戏绝对不可能有这么明显的 bug。对于我们这样的人，系统肯定会有什么限制性的条件。坚定了这个想法之后，陆少阳开始不停地寻找着这个限制条件，但几乎将任务面板点了一个遍，依旧没有发现。花费了一些时间全然无果后，陆少阳便暂时放下了这个念头，转为收起了任务面板。此刻的陆少阳其实有恃无恐，毕竟1 7 W 的战力在那摆着呢。区区一个2 W 至3 W 的战力值区间，要是不能直接碾压过去，就有点说不过去了。算了，还是先去找到西王母的守护神兽马腹。以最快的速度完成任务吧。如果真有限制条件，到时候再去规避也不迟。打定主意后，陆少阳正准备转身离开，身后的无头神像却突然晃动了起来。随着距离越来越远，那无头神像的晃动也就愈发剧烈。陆少阳望见，旋即停下了脚步，扭头向身后望去。只见那无头神像竟然慢慢的站了起来，随后一股充满了血腥味的煞气喷薄而出，直接扑到了陆少阳的面颊之上，进入了黄天神殿。还想离开？拿命来！望着直冲而来的无头神像，陆少阳只是笑了笑。真不愧是2 W 至3 W 区间的副本，这威压还不如撒旦手下的恶魔大军呢。随着话音的落下，一道五彩剑气猛然从无头神像面前划过，仅仅这一击，地上便多了一堆充满了血腥味的碎石块。第193章：深渊冒险团的成员，战五渣。望着被瞬秒的无头神像，陆少阳瞥了一眼，随后直接朝着黄天神殿外走去。这个黄天神殿，与其称之为神殿，倒不如说是破庙更加贴切。一路朝外走去，只见四周永远都是昏昏暗暗、残破不堪的木质结构，并且因为常年失修，多处都已经断裂，甚至彻底塌陷了下来。陆少阳开启着魂器领域，手中的握着九华琉璃剑，一路小跑，中间没有任何的停顿。虽然其中有不少的鬼怪冒出，但奈何实力差距太过巨大，这些鬼怪还没靠近陆少阳，就已经被斩杀在了空中。大概兜兜转转了十几分钟。前方一个残破的木门便出现在了眼前，定睛望去，透过那破门的缝隙，隐隐约约看到外面白茫茫一片，并且还有一阵阵寒气不停地向神殿里面渗入。陆少阳快步走上前去，越靠近那木门，这寒气也就越发的浓郁。外面下雪了，满脸疑惑的陆少阳没有任何忌惮，直接站起木门前，一把将其推开。霎时，一股夹杂着冰粒雪花的寒风呼啸到了面颊之上，让人不禁的打了一个寒战。陆少阳顶着飞雪向四周望去，只见天地一片白茫，好像被连接在了一起，完全看不到天际在何方。尝试着向前走了几步，这积雪已经没过了膝盖，有些寸步难行。望着漫天之上，雪花越来越大，越来越密集。陆少阳正准备返回神殿稍微避一避时，扭过头去才惊讶地发现，那黄天神殿已经不见了踪影，身后依旧还是一片白茫，就像是从来都没有出现过一样。有意思，看来这副本还是有点东西的。陆少阳话音落下，直接照出了雅典娜，将埃鬼斯之盾幻化成一个半透明的防护罩，附着在了身体之上。就在这防护罩形成的一刹那，原本寒冷的感觉瞬间消失不见，就连那呼啸的寒风也无法再扑到陆少阳的面颊之上。不仅如此，脚下没过膝盖的积雪也被这防护罩给驱散开来，近不了半点深。彻底开启好防护罩之后，陆少阳反手一握，九华琉璃剑再次出现在了手中，雅典娜也被替换成了九尾妖狐。一切准备就绪，陆少阳如履平地一般，没有丝毫影响的行走在这漫天的大雪之中。这雪越下越大，最后直接没过了半腰间，并且呼啸的寒风也越来越大。即便有防护罩的抵御，陆少阳也微微感觉到了一点阻力。就这样，陆少阳在这一望无际的冰天雪地之中，朝着一个位置的方向行走了大约半个小时的时间。这半个小时，风雪依旧没有停下来的趋势，反而愈发猛烈。正当陆少阳停下脚步，向四周张望而去。准备规划一下后面的行进路线时，一股隐藏在风雪中的煞气突然从远处传了过来。这股煞气的行进速度极其的快，陆少阳刚刚感知到，这煞气便已经来到了面前。下一秒，只见一只独眼雪熊从这漫天的风雪之中显现了出来，随后张开血盆大口
，毫不犹豫地朝着陆少阳吞噬了过去，真是不自量力。没有多余的废话，也没有多余的动作，陆少阳抬起手中的九花琉璃剑，精准一挥，那猛扑而来的独眼雪熊便直接一分为二，坠落进了雪中。就在这独眼雪熊被斩杀的一瞬间，漫天的风雪竟然开始慢慢减弱，最后彻底停了下来。有意思，实力这么弱的一只妖兽，竟然都能控制这风雪异象。看来这副本最大的危险还是在规则限制上啊！极为遮蔽视线的风雪停下来之后，陆少阳此刻再次向四周张望了过去，只见原本没有发现的一座红色的、像是燃烧起来的山丘，出现在了右前方不远处。看到这红色的山丘，陆少阳突然想起了副本简介中的一句话：“其下有弱水之渊环之，其外有炎火之山。”难道这红色的山丘就是简介中所提到的炎火之山？如果真的是这样，那昆仑之丘应该就在这炎火之山附近啊！按照副本简介的提示，只要找到了昆仑之丘，在其下面应该就是昆仑神殿，而那西王母以及他的守护神兽马父，大概率也会在那昆仑神殿之中。所以目前只要确定远处的那座红色的山丘就是简介中的炎火之山，那么一切的问题便会迎刃而解。想到这，陆少阳不再有任何停留，立刻朝着红色的山丘奔袭了过去。不过大约赶了有半个小时的路程，陆少阳突然发现，那红色山丘与自己的距离好像并没有减少。一直都是最初所看见的那个距离，怀着这份疑惑，又再次向前赶了一截路。结果真就是如此，难道有什么鬼？限制不能直接走到红色山丘那里。就在陆少阳眉头紧锁，思考如何应对眼下这个情况时，突然从魂器领域中感知到有三个身影从右侧方的血坡上一闪而过。玩家感知到这三个一闪而过的身影之后，陆少阳正准备跟上查看一番，结果那三个身影在此刻似乎也感知到了陆少阳的存在。随后竟然直接停了下来。不仅如此，这三个身影直接调转了方向，径直的朝着陆少阳所在的方向赶了过去。陆少阳，陆总，他怎么会在这？好像是他。没错，我看清楚了，就是咱们的救世主，陆少阳。陆总，自己人，我们是深渊冒险团的成员。听到三个隐隐约约的呼喊声，陆少阳扭头朝着声音远处望了过去。只见在那远处的雪坡之上，三个身着冒险团服装的人急急忙忙地赶了过来。这要求，这都能遇到深渊冒险团的人，而且还是三个。陆少阳望见这熟悉的服饰，也没有端着架子，立刻迎了上去。就在四人碰面之后，其中两个深渊冒险团的人激动不已，难以言表的喜悦瞬间跃上脸颊。但是，还有一个冒险团的成员，脸上不仅没有喜悦之色，反而充满了疑惑和震惊。第194章，怀疑的声音。那一个冒险团成员的表情，陆少阳自然是尽收眼底。不过，还没等陆少阳开口询问这其中的原因时，为首实力较强，并且满脸洋溢着欣喜笑容的冒险团成员，率先冲着陆少阳进了一个歪歪扭扭的军礼，笑着道：“报告陆总，我是0047深渊冒险团队长李峰。”听到李峰自我介绍过后，他身边同样满是笑容的成员也立刻汇报了起来：“报告陆总，我是0135深渊冒险团成员张正立。”两人全部说完之后。那脸上满是疑惑的成员停顿了片刻，最后有些不情愿，甚至有些嫌弃的缓缓道：“报告，我是 2,197 深渊冒险团成员王然。”看到王然那一副不太情愿的表情，李峰直接凶狠的瞪了他一眼，并呵斥道：“怎么了？这是？都见到咱们人类的大英雄了，吊着脸给谁看呢？老子吊不吊脸，管你什么事！”你不等两人吵起来，陆少阳直接抬了抬手，将即将发生的争吵给制止了下来。能够看出来。这三人之前似乎也从来没有见过，而且通过编号也能看出，那满脸嫌弃的王然应该是刚刚被招入冒险团没有多久，编号非常靠后。还有三人那歪歪扭扭的军礼，以及那散漫不堪、没有丝毫组织记录的气势，和当初见到身为黎明组织的陈国安几人，简直天差地别，完全没有可比性。不过就是这从社会上招来的三个人，每个人所释放出来的威压，都要碾压陈国安他们。这一刻，陆少阳才切身的体会到燕磊心中所氤氲之处。真就是幸运大于努力。想到这，陆少阳心中下了一个决定，那就是回去之后一定要给燕磊他们再多一点的帮助。心中感慨了一下之后，陆少阳便立刻回敬了三人一个标标准准的军礼。真幸运能在这里遇到咱们自己人。你们三人的任务是什么？我看咱们四人能不能一起组队完成。陆少阳话音刚落，已经有些不耐烦的王然直接开口拒绝道：“组队？我看还是算了吧，也不知道，到时候是你帮我们，还是我们帮你。”王然，怎么和陆总说话呢？你现在身上的所有装备都是陆总给你的，你给我放尊重一点。这一次，王然不再忍耐，直接向后退了一步，满是失望的大声吼叫道：“我放尊重？我放什么尊重？”
，你们都被陆少阳、被陆氏集团所营造的假象给洗脑了。之前我虽然一直没有玩过那款游戏，不知道陆少阳是怎样的一个水平，但一直都在听你们说，听所有报道以及所有人说，陆少阳十分厉害，战力是全球第一的存在。结果现在一看，什么都不是。估计他的真实实力，还不如我这个末世降临之后才拥有神种的人。望着有些崩溃并且歇斯底里的王然，陆少阳有些发懵。完全不知道他为何仅仅只是看了自己一眼就会有这么大的反应。同样的，李峰和张正丽也没明白这到底是怎么一回事。就在三人满脸疑惑之际，王然最后直接指着陆少阳吼道：“陆少阳！”直到现在，我才彻底将所有的事情想明白。我就想知道，你为什么要这么骗我们？为什么要营造出一副你能够拯救我们的样子？为什么？什么为什么？好，都这个时候了，你竟然还在这继续装！既然如此。我也不给你留任何的脸面了。说着，王然直接一把将李峰和张正丽拉到了身边，极其愤怒地说道：“你们两个睁大眼睛看看，这就是你们所谓的救世主，和我们进入了同一个副本，战力值仅在二 W 至三 W 之间的救世主。这无尽炼狱副本是不会骗人的，所以他能进入这里，只有一个可能，那就是他之前所有的一切都是陆氏集团包装出来的，都是假的。这一下，你们俩知道为什么七大深渊的征战任务会失败了吧？”因为他根本没有那个能力，这个世界最终还是得靠我们自己。陆少阳他就是一个彻头彻尾的骗子。李峰和张正丽在听完之后恍然大悟，脸上的喜悦之色也转而变成了震惊和错愕。不过片刻之后，李峰还是难以相信的缓缓质疑道：“王然，陆总的实力不可能是包装出来的吧？据我所知，陆总他好像拥有两个神种，还有一个是神话级神种雅典娜，加上雅典娜的战力值，他应该很强吧？而且他进入的是失乐园。”没通关的可是修罗道，这个和他也没关系吧？望着依旧在质疑的李峰，王然直接狂吼着解释道：“我说李峰，都这个时候了，你怎么还在维护他？你难道不知道他的九尾妖狐也是神话级别的吗？而且点开任务面板上的战力值区间也有介绍，上面清清楚楚写着，以本命神种战力值为基准，符合该区间战力值的玩家可进入该副本。这就说明他九尾妖狐的战力就在这个区间。而且你要想想。”他的九尾妖狐可是满装备、满强化，实力已经无法再提升了。他的上限就到这里了。即便是加上同样身为神话级别存在的雅典娜的战力，撑死也就6 W。你该不会指望一个只6 W 战力值的人来拯救世界吧？啊！至于七大深渊，他可是总指挥，最终以失败告终，就说明他不仅个人没实力，就连指挥方面也没有实力。当王然彻底说完之后，李峰和张正丽瞬间瞪大了眼睛，并且眼中的希望之光也彻底消失。扭头一脸失望地望着陆少阳，反观陆少阳这边，在听完王然有理有据的分析后，非但没有丝毫的生气，反而有些欣赏地望向了王然。欣赏的是，这王然的分析以及推理能力竟然如此强悍，仅仅只是见到陆少阳出现在这个副本之中，就能推断出这么多信息来。虽然分析的有些偏离，但毕竟除了燕磊几个比较亲近的人，所有人都不知道陆少阳还拥有女娲和孙悟空。如果王然也知道这两个信息，恐怕也不会有现在这般误会的分析。面对王然这样的可用之才。陆少阳并没有着急解释，而是笑了笑道：“王然，如果我说你分析的都对，那你还愿意和我一起组队吗？”第195章各有目的的交易。望着依旧满脸淡然、没有丝毫在意的陆少阳，王然一时间有些心生疑惑。按理说，如果这一切都被说中了，只要是个人，多少都应该会有一些反应才对，哪怕是皱个眉头。如果这一切说错了，或者仅仅某个点说错了，正常的都会反驳一下，自证清白。但无论是哪一种。眼前的陆少阳都没有任何的反应，完全像是在听别人的事情一样，在心中嘀咕的片刻之后，一个主意渐渐的涌上了心头。只见王然眼珠子转了一圈过后，扬了扬嘴角，笑道：“陆少阳，既然你都承认了，这样吧，把你身上一半的物品分给我们三个人，我们就替你保密。等完成了这个任务，回去之后你继续做你的救世主，而我们也会将见过你的事情彻底忘记，怎么样？”王然在说这话的时候，显然有些没有底气，随后又立刻补充道：“呃。”考虑到你之前无偿的发放，给了我们一些装备，这次少给一点也行，但必须要保证，我们三个人每人一套神话级别的装备。你要知道，我们三个人的战力值加起来可将近9 W 呢，就算你把雅典娜召唤出来，也完全不是我们三个人的对手。所以你自己好好掂量掂量吧。王然的每一句话都将李峰和张正丽牵扯了进来，并且每要一个好处，也都挂上了两人的名字，这让一直还在犹豫、本不想参与进来的两人，瞬间目露惊喜之色，仿佛下一秒就会得到这些奖励一样。陆总，哦不，是陆少阳，你把我们骗得好惨啊！我还一直将你视为希望，没想到你这个希望的实力
竟然和我一样。竟然如此，我还不如自己救自己。按照王然所说的，还是乖乖的把你的物品分给我们吧。就是，以你现在的水平，根本比不过我们三个人。你还是把东西给我们吧，我们一样可以拯救世界。陆少阳望了一眼被三言两语就策反的李峰两人，像看蝼蚁一样不消的笑了一下，随后又将目光投射到了王然的身上，并且心中顿时坚定了一个想法，那就是，王然这个人绝对可用。如今乱世之中，就需要这样既有计谋又有胆识，并且还敢冒一些险的人。同时，他在游戏降临之前并没有玩过黑神话，等降临之后才拥有的神种。也就是说，现在他身上的神种是主动选择的他，并且这个神种的实力还到达了与九尾妖狐同等级的水平，这就足以说明这个王然是绝对有潜力的。但是，他这把双刃剑必须要好好整治调教一番才可以。如果能够调教好，他绝对能够在这无尽炼狱之中混得风生水起，但如果根本无法调教，那也必须毫不犹豫地杀了他，以绝后患。要是这样的人让他投靠了撒旦这样的邪恶势力，今后肯定会比顾雪莹和司空胜还要棘手。做好这一切的打算之后，陆少阳直接大方地拿出了三件神话级装备，分别扔给了三个人。好，我同意了。不过我这里也有一个条件，那就是你们三个要先去帮我完成任务才可以。陆少阳这么做，相当于直接认同了王然的猜测。这也让王然一直有些悬着的心彻底放了下来。王然率先接过神话级装备，同时有些更加的傲气的扬了一下嘴角，那眼神之中也随之慢慢浮现出一抹轻视的神色。果然是个花瓶。不过看在你这么有诚意的份上，那就先说说吧，你的任务是什么？我的任务很简单，只需要寻找到炎火之山，击杀里面的守护神就可以了。陆少阳之所以杜撰了这么一个任务，其实只是想借此机会测试一下王然的品性，同时也可以看看他的真实实力。还有就是。如果真的能够借他之手找到炎火之山，自己的任务也就相当于完成了一大半。如此一来，可谓是一举三得。一旁的王然在听到是这个任务的时候，顿时露出一抹笑意，随后扭过头去和李峰以及张正丽喃喃低语了几句，也没听清楚他们说了些什么。只见王然在结束了交谈之后，意味深长地回过头来，望了陆少阳一眼：“没问题，你的这个条件我们答应了。不过，如果想让我们帮你击杀炎火之山的守护神。”那就必须要按照我之前所提的条件执行才可以，那就是拿出你一半的物品分给我们三个。如果你舍不得，拿出来一部分也行。那我们就只能帮你寻找到炎火之山，守护神得你自己的去击杀。望着愈发贪婪的王然，陆少阳旋即皱了皱眉头。一个人有欲望是必须的，否则根本没有在这末世活下去的动力。但同样的，一个人的欲望如果毫无节制，并且没有底线，那么最终的结果就只有沦为别人的傀儡，甚至丢弃了自己的灵魂。现在经过这一点点不断的测试，这王然已经有些偏向于第二种了。不过陆少阳也没有着急，而是继续一脸笑容道：“至于是一半的物品，还是一部分的物品，就看你们能够做到哪一步了。”重新将选择抛给三人之后，一旁的李峰和张正丽立刻向前走了一步，准备说些什么，结果被王然一把拦了下来，率先笑着答应道：“好，既然你都这么说了，那我们一定帮你击杀炎火之山的守护神。”话音落下，王然轻轻的拍了拍李峰和张正丽的肩膀。三人对视了一眼，随后立刻转过身去，望着远处那座红色的山丘。这一次，陆少阳没有再给三人窃窃私语的机会，直接动身走到了三人的身边。还等什么呢？既然都答应我了，事不宜迟，咱们还是赶快出发吧。不着急，前面那座红色的山丘就是炎火之山，不过想要到达那里，仅凭脚力是根本达不到的。哦，那我们该如何到达那里呢？第196章，意外收获。王然斜着瞥了一眼陆少阳。随后扭过头去，专注地望着远处的炎火之山。这个事情就不需要你来操心了。你现在需要的做的事情，就是整理好你的物品，准备给我们。说罢，王然迅速反手一挥，一只集群兽之象于一身，聚众物之幽容为一体，有虎头、独角、犬耳、龙身、狮尾、麒麟族的神种显现了出来。这是地听，没错，我的神种就是地听。虽然它也是神话级神种，但是它的实力已经临近洪荒级神种了。假以时日。他一定会突破神话级别的，步入洪荒级神种的行列。可以听得出来，王然此刻的话语之中全都是自傲的语气。陆少阳也只是笑了笑，随后立刻将之前就想问的事情询问了出来。对了，王然，这个谛听是你在《黑神话》游戏降临之后才绑定的，对吧？按理说应该会是谛听控制着你才对。那为什么你可以一直掌握身体的主导呢？这个问题，陆少阳是替晨晨问的，因为两人的境遇一样，都是在游戏降临之后才被神种选中进行的绑定。如果够得知王然是如何夺回身体主导权的，那么说不定晨晨将来也有可能彻底摆脱傀儡的身份。不过听到陆少阳的这个问题
。王然先是愣了一下，随后缓缓地停下了手中的动作，紧皱眉头道：“你是怎么知道这些的？我知道这些很奇怪吗？虽然我没有多少真正的实力，但起码名声在外，知晓这些事情应该不难吧？”面对这有理有据的回答，王然也没有再生疑惑，只是稍微思索了片刻后，一边继续着自己的事情，一边缓缓解释道：“这件事告诉你也无妨。”其实我在被谛听选中的时候，我的身体也是被他控制着的。但后面我比较幸运，在一个深渊副本之中，偶然遇到了一个名为混元归墟丹的上古仙丹。这个仙丹我也不知道是什么功效，当时服下之后，谛听的实力大增，而且有突破神话级的趋势。同时，我自身的力量也大幅提升。也就是在那个时候，我身体的主导权便彻底回到了我自己的手中。混元归墟丹，在夺回主导权的同时，还能让神种有望突破神话级的束缚。如此一来。九尾妖狐岂不是有望步入洪荒级神种？陆少阳一时间有些大喜过望，没想到从王然的身上竟然还能得到这种弥足珍贵的消息。看来自己目前所做的一切还是有所收获的。就算到时候没有办法将王然为己所用，得到这个消息也稳赚不赔了。陆少阳开心的将这个信息记下来之后，便不再出声，默默的站在原地。此时，王然也停止了说话，拿出一个十分古朴的罗盘，不停的转着身子，调整着方向。大概十分钟过后。王然突然便朝着红色山丘停了下来，先是朝着右侧转动了35度，后又向左侧回正了40度，最后向前走了三步的距离停了下来。好了，通往炎火之山的真正路线我已经找到了，可以出发了。好，那我们走吧。陆少阳立刻动身，不急不慢地跟在王然的身后。这王然此刻聚精会神地望着手中的罗盘，按照上面指针的方向，不停地调整着自己的行进路线，甚至有一节路程彻底与远处的炎火之山背道而驰。但就是这样一个毫无逻辑、歪七扭八的路线，陆少阳在跟随了片刻之后，才惊奇地发现自己与炎火之山的距离越来越近。即使背道而驰，那炎火之山也像是自己长了腿一样，慢慢地向自己移动了过来。大约行进了有半个小时，周围原本超过半腰的积雪已经减少了许多，仅仅只没过了脚踝而已。在没有了积雪的阻挡，陆少阳一行人的速度再次加快了起来。王然，我们大概还有多久能到？快了，走过这段积雪地带。大约再有半小时就能到达炎火之山了。好，那我们再加快一点速度吧。此时，王然三人已经是用最快的速度在赶路了，但这速度对于陆少阳而言还是慢了不少。但为了不暴露自己的实力，一路上陆少阳都跟在最后面，尽量压低自己的速度。就在王然有些不耐烦，准备开口抱怨两句时，一根蕴含着磅礴神种之力的冰锥突然从前方雪地中爆射而来。陆少阳第一个感受到这突如其来的威胁，但却丝毫没有出手的打算。就那么静静地站在原地，望着走在最前方的王然。马德，感应老子！这王然显然是有些真本事的，在感受到这爆射而来的冰锥后，旋即将手中的罗盘一扬，一个巨大的半圆形屏障便出现在了面前，轻松地将这一击阻挡了下来。不过这一击显然只是一个诱饵，在所有人的注意力都放在了冰锥所爆射而来的方向时，四人后方的积雪中突然从不同的点位凝结出数十根冰锥，以破空之势在度朝着四人爆射了过去。陆少阳自然是感知到了这一切，但依旧没有任何动作，反而装作完全没有发现的样子，盯盯地望着前方。这一幕顿时吓坏了位于最前方的王然。只见他立刻朝着距离陆少阳最近的李峰大声吼道：“李峰，快保护陆少阳！他要是被别的玩家杀死了，他的物品就只能归那个玩家所有，我们一个都拿不到。”光听前半句，陆少阳还有些欣慰，但听完后半句后，顿时苦笑了一下，无奈地摇了摇头。王然自己也没有想到。在紧急关头之下，竟然将心里话毫无遮拦地说了出来。不过现在也不是纠结这个事情的时候，眼下显然周围埋伏的不止一个人，照着攻击的点位来看，少说也有个三五人。李峰在听到王然的提醒后，没有任何犹豫，立刻照出自己的神种，挡在了陆少阳的面前，同时对着张正丽喊道：“张正丽，快保护陆少阳！”第197章炎火之山。三人当中，就属张正丽的实力最弱，所在他反应过来时。那些冰锥已经飞到了面前，眼看就要贯穿了张正丽的身躯。就在这千钧一发之际，陆少阳反手挽起九华琉璃剑，横剑一挥，单单将那致命的一根冰锥击碎，其余的冰锥则毫不留情地贯穿了张正丽的身躯。不过，其余的冰锥完全没有触及到致命部位，只是让张正丽受了一点伤而已。望着将自己救下来的陆少阳，张正丽立刻忍着浑身的疼痛感谢道：“陆总，谢谢谢。”陆少阳没有回答，只是点了点头。本来陆少阳是不打算出手的，但毕竟这三人都是神话冒险团的成员，怎么算也都属于自己人，所以在没有触及到原则利益的情况下，还是可以救一下的。况且这次出手仅仅只是击碎了一个冰锥而已，也没有暴露出自己太多的实力。
。就在这一击未果之后，周围埋伏的人又再次发动起了攻击。不过就在这间隙时刻，王然和李峰立刻做出了反击，率先朝着埋伏点进攻了过去。很显然，王然的实力已经远超出在场的所有人。还不等埋伏的人反应过来，王然直接协同谛听，瞬间秒杀了一人。在此时刻，李峰也找到了剩余埋伏的四人。虽然李峰的实力完全不弱于王然，但在狠劲上却远不如他。面对四人的包夹，李峰竟然有些胆怯，频频向后退去。直到张正利以及王然赶到，李峰这才有了底气，重新迸发出十足的神种威压，朝着四人猛袭了过去。那四人本来还想再硬拼一下，但望着如同恶犬一般、完全不怕死的王然，一时间打起了退堂鼓来。同时，还望见迟迟没有动手，并且一脸淡然，像是在看过佳佳一样的陆少阳。因此，四人瞬间没有了再进攻的打算。相互张望了一眼，立刻扭头遁入了积雪之中。张正利还准备动身去追，但一旁的王然直接将其一把拦了下来：“别追了，他们几个没有油水可捞，先帮陆少阳完成任务再说。”说罢，王然立刻赶回到陆少阳的身边，像是看猎物一样，斜着嘴角笑了一下：“陆少阳，没有受伤吧？”“没有，多谢你们的保护。”“不用谢，要是真想谢我们，就尽快把你的物品装备好，我们这就快到了。”王然望着陆少阳那意味深长的笑容，愈发浓烈。但这笑容看的人多少都有点不太舒服。换作以前，陆少阳肯定直接摊牌，不说杀了这王然，起码也会让他彻底失去能够再次笑出来的勇气。但自从步入到灵启境之后，再看这王然，还真就有种看小孩子郭佳佳的感觉。这种感觉完全来自于绝对的力量碾压。有谁会和一个小屁孩斤斤计较呢？当然，如果这个小屁孩实在是太过分，那么情况就另说了。经过这一个小小的插曲，王然也自认为摸清了陆少阳的实力。所以现在对于他已经完全没有了任何的胆怯。陆少阳，跟上了，前面就到炎火之山了，里面肯定会有很多的妖兽，万一突然冒出来一只，我们可不一定能够再这么幸运的救下你。你尽管带路，我的安危我自己能够保障。哼，就你这个被包装出来的花瓶，还自己能够保障？你还是多庆幸，庆幸你投胎投的比较好吧。要不是你生在陆氏集团，你连个屁都不是。陆少阳此刻已经看出来了，这个王然有十分明显的仇富心理。现在他已经不单单是针对自己的实力问题了，还在不停嘲讽着出身家世，这一点是陆少阳不能忍受的。所以从此刻开始，想要将王然委以重任的想法也开始慢慢淡薄了下去。就在陆少阳准备寻找时机结束这场测试时，一旁刚刚被救下的张正利立刻反驳了起来：“我说王然，你说一次两次就够了，没必要句句都在侮辱陆总嘛。他实力是没有我们预期的那么高，但我们也接受了他不少好处吧。做人多少凭点良心，凭良心。”良心值几个钱，在这末世当中，活下去才是王道。你要是想继续当走狗，你就继续当好了，我们不会阻拦你。装备我们两个人分。丢下这一句话后，王然也不再有任何理会，立刻重新拿出罗盘，快步朝前走去。一旁的李峰在看到这情景之后，犹豫了片刻，但最终还是没能抵挡住这诱惑，一咬牙一跺脚，跟随着王然走了过去。望着因为被救而突然为自己说话的张正利，陆少阳笑着拍了拍他的肩：“不跟着他们一起走吗？”有些犹豫的张正利提起头望了望已经走出去一截的王然和李峰，随后又扭头望了望陆少阳。对不起，陆总，我知道我这么做多少有点不太道德，但我必须要活下去。所以，张正利也不知道该怎么让自己心安理得的接受这一切，所以停顿了一下，思索了片刻后，才继续说道：“陆总，等你把东西分给我们之后，我的那一份也不多拿，我在保证自己有一身神话级装备的情况下，再拿一些补给类的物品，剩下的东西我将如数的还给您。”听到张正利的想法。陆少阳顿时扬起一脸笑意，也没有多做什么解释，只是缓缓说了一句：“想要努力的活下去很正常，我尊重你的选择。”说罢，陆少阳又拍了拍张正利的肩膀，随后率先一步朝着炎火之山走去。张正利长叹一口气，满脸无奈的跟随了上去。又大概走了十几分钟的路程，四人便被一道流淌着岩浆的环山河给阻拦了下来。顺着环山河抬头望去，只见一个巨大的火山屹立在岩浆中心，岩浆如融化的金属般燃烧着，发出闪耀的光芒。火山庞大的身躯被厚重的岩浆包裹着，随着岩浆涌动，火山发出震耳欲聋的轰鸣声，并且还不停有炽热的火焰从火山口喷发而出，在空中划出一道道壮丽而恢宏的弧线。我们到了，这就是你要找的炎火之山。第198章，本性毕露。陆少阳抬头望去，还不等开口，急不可耐的王然便再次开口道：“陆少阳，我们已经带你到炎火之山了，你答应我们的承诺，是不是也该兑现一下了？兑现承诺。”不是说好了吗？帮我击杀了这炎火之山的守护神，物品分给你们一半。难道你想现在就结束？只要一小部分的物品。对于陆少阳身上的物品，王然已经垂涎已久
，并且根本不满足，只拿一小部分。所以在听到陆少阳的话语后，王然站在原地，若有所思了片刻，也不知道他想到了什么，随后直接动身，沿着满是岩浆的环山河走了起来。好，那我们加快速度吧，不要再浪费时间了。一路向前走去，没过一会，便看到一个由岩石所构建而成的石桥，横跨在环山河之上。王然三人率先走了上去，陆少阳也没有任何的犹豫，紧随其后。不过就在四人即将跨过环山河，到达对岸岩火之山的山脚下时，走在最前方的王然突然停下了脚步，猛然转过身来。王然怎么不走了？距离王然最近的李峰一脸疑惑的张望了过去，还不等他反应过来，只见一个暗红色的光圈从李峰的脚下骤然升起，将其笼罩在了里面。紧接着，陆少阳和张正丽的脚下也同样有个暗红色的光圈骤然出现。望着眼前突然发生的情况，张正丽顿时慌张了起来，开始尝试着挣脱着光圈的束缚，但无论怎么努力，始终都无法将这光圈击碎。随后，张正丽便一脸急促地朝着王然嘶吼了起来：“王然，你这是干什么？干什么？当然是收取我的猎物啊！猎物！”在听到这两个字后，一直将王然当成自己人的李峰，此刻也顿感不妙。不过，还不等他尝试着将这光圈击碎，一旁的王然直接冲着李峰单手一握。那光圈便迅速收缩了起来，李峰还没来得及惨叫一声，整个身躯瞬间被这收缩的光圈挤爆，鲜血以及碎肉迸射到漫天之上，最后落入了环山河中滚烫的岩浆里。就在李峰彻底死亡的那一刻，一簇灰色的光团缓缓地飘向了王然。王然伸手接了过来，感受了片刻之后，撇着嘴摇了摇头道：“这李峰也真是有够穷的，系统仓库里的东西竟然就只有这么一点点，而且一个有用的都没有。”王然话音刚落。位于陆少阳身边的张正丽顿时难以置信，一脸震惊的吼叫了出来：“王然，你疯了吗？咱们三人可是一个战线上的人，你怎么怎么？嘘，闭嘴，否则我现在就杀了你！”说着，王然便缓缓的朝着陆少阳和张正丽所在的位置走了过去。“还一条战线，就你这实力配吗？要不是遇到陆少阳，我早就杀了你们俩了。还有你，陆少阳，你说说你何必呢？刚才你要是乖乖的将你身上的物品都给我，也不至于落得如此下场。”还害得我用了三个这么宝贵的仙牢阵，说吧，怎么赔偿我的损失？望着缓缓走来的王然，陆少阳一脸笑意，并没有着急将这所谓的仙牢阵击碎，而是饶有兴趣的缓缓道：“王然，想把我们三个都杀了，然后独吞我的所有物品，这个想法你应该从一开就有了，对吧？”哎呦，没看出来啊，大花瓶的眼光这么毒辣，这都被你看穿了。不过你也看走眼了一点，其实这个打算不是从一开始就有的，那应该是从那几个埋伏的人出现之后才有的。对吧？王然还未走到陆少阳的面前，便瞬间站了下来，不停的鼓掌道：“厉害啊！看来你确实有点本事。我确实是从那个时候有这个打算的。”看到王然没有丝毫的辩解，直接承认了这件事情，陆少阳旋即笑了笑道：“王然，我身上一半的物品都给到你，你还不满足吗？难道你没有听说过贪心不足蛇吞象吗？贪心不足蛇吞象，哈哈，这个世界上没有不贪心的人，有的话，只能说。”那个人的实力还是太弱，比如你。说着，王然又开始挪动了脚步，缓缓地朝着陆少阳走去。其实，我把你的东西全部收入囊中，也是为了我们人类。你说你实力那么弱，拿着那么多的物品资源，不是纯纯的浪费吗？我拿着这些，可以真正的成为这个世界的救世主，将人类从这水深火热的末世之中解救出来。所以，还是乖乖的把你的物品全部交出来吧，我就好心留一个全尸。当王然说出这番话，将本性显露出来后。陆少阳也彻底放弃了将王然收为己用的想法，随后便戏谑的笑了一下，缓缓问道：“好，不过在我把物品都给你之前，我还有一个问题想问。你都一个将死之人了，哪有那么多问题想问？再说，你知道了又怎么样呢？带入坟墓吗？”哈哈，陆少阳完全没有回应这句话，直接询问了起来：“我想知道，会员归墟丹你是从哪副本中找到的？”王然一开始并没有打算回答，但思索了片刻后，又笑了笑道。就当是我大发善心，完成你一个临终遗愿吧。这个混元归墟丹是我在本草仙山深渊副本中找到的，好像是神农所炼制的上古仙丹。好了，你的遗愿也完成了，现在该送你们俩上路了。话音刚落，就在王然准备动手之际，一个虎头蛇身，并且浑身布满岩石的熔岩妖兽，突然从岩石桥下的岩浆之中猛窜而出，直朝三人扑来。这一突发情况让王然不得不停下手来，转而应对这熔岩妖兽。但谁知……这熔岩妖兽的实力竟然超出了神话级神种的存在，仅仅一击便将全力防御的王然震飞到了岩石桥的另一头，险些坠落下去。这妖兽怎么这么强？难道
，这就是陆少阳所说的那个炎火之山的守护神。第一百九十九章，机会给你了，是你把握不住。炎火之山的守护神，其实一直都是陆少阳杜撰出来的，只不过没有想到的是，在这里竟然还真的遇到了一个极其强力的妖兽。王然望着眼前的熔岩妖兽，一时间皱起了眉头来。如果奋力一搏，肯定是可以将其击杀的。但如此一来，岂不是就帮陆少阳完成了任务？而他也就可以顺利的返回到现实了。一直被陆少阳欺骗的王然，自以为是的思索了片刻之后，顿时扬起了一抹鬼笑，随后回头望了一眼紧跟在身后的熔岩妖兽，加快了速度，朝着陆少阳奔袭而去。陆少阳，看在你之前给我发过装备的份上，我就不亲手杀了你了，你的命运就交给这个熔岩妖兽吧。陆少阳此刻是被王然所控制住的，只要没有第二个玩家触碰过陆少阳，那么陆少阳只要死了，无论是什么原因，他的物品最终也会归王然所有。望着一脸得意。猛袭而来的王然，陆少阳不紧不慢地照出了九尾妖狐，并且将九华琉璃剑握在了手中，随后露出一抹意味深长的笑容。王然望着陆少阳的这一抹笑意，好不容易舒展的眉头再次紧蹙了起来。但此刻剑已经在弦上，到了不得不发的时刻，所以王然立刻摇了摇头，将所有的杂念全部抛开，集中注意力地引诱着身后的熔岩妖兽。就在距离陆少阳仅有一步之遥时，王然立刻侧身一闪，躲避开来，将陆少阳暴露在了熔岩妖兽的面前。这熔岩妖兽自然不会顾及那么多，眼前的所有的玩家都是他的捕杀对象，所以在丢失了王然这个目标后，立刻又将目光投射到了距离最近的陆少阳身上。一时间，一股熔岩热浪直袭到陆少阳的面颊之上，熔岩妖兽也纵身一跃，朝着陆少阳猛扑了上去。眼看胜利在即，王然彻底忍不住内心的激动，顿时仰天大笑了起来：“哈哈，陆少阳，再见了！今后我会替你当好这个救世主的。”哈哈，哦。是吗？就在王然放荡不羁的狂笑之时，只见陆少阳轻轻抬起手中的九华琉璃剑，朝着面前的仙牢阵挥砍了过去。我说陆少阳，不用费力尝试了，这个仙牢阵你是破不开的，除非你拥有洪荒级别的神种之力才可以。所以我劝你还是……话音未落，只听见一声极其清脆的声音猛然传来，那仙牢阵竟然轻轻松松的被陆少阳一剑斩碎，化为了无数光斑碎片。这这，不，不可能！一旁原本还满脸得意的王然。在望见这一幕之后，顿时被震惊的张大了嘴巴，久久不能合上。不过眼前的这个震惊，仅仅只是一个前菜，接下来的一幕才彻底吓傻了王然。只见陆少阳在击碎那仙牢阵之后，没有丝毫的躲闪，一边径直的朝着熔岩妖兽走去，一边缓缓道：“王然，一开始我还觉得你是一个人才，还想重用一下你，但没想到……”陆少阳故意停顿了一下，扭头望向了王然，随后看也不看熔岩妖兽。只是将九华琉璃剑朝着他所在的方向连挥了三剑，但没想到你这个人竟然已经贪婪到了如此地步，甚至连队友都能毫不留情的出卖。你这样的人，别说重用了，留在人间也是一个祸害。随着陆少阳的话音落下，那三道剑气正好划过了熔岩妖兽的身体，瞬间将其分割成了三段，每一个断面都光滑如镜。但就在下一秒，这如镜的断面顷刻间喷涌出大量如同岩浆一般滚烫的鲜血。好了，接下来该你了。轻松解决掉这熔岩妖兽之后，陆少阳直接调转了方向，慢慢的朝着王然所在的方向走去。此时的王然已经彻底被吓傻在了原地。这熔岩妖兽可是近乎超越神话级神种的存在，刚才他并没有使出全力的一击，便将王然给震退了数十米。就是这样一个极其强悍的存在，在陆少阳面前，竟然就像是一个纸老虎一般，轻轻一捅就破碎开来。不过就在陆少阳即将走到面前时，王然那本能的求生欲瞬间充斥进了内心之中。原本已经震惊到无法动弹的双腿，此刻立马摆动了起来，朝着岩石桥的另一头逃窜了过去。还想跑？陆少阳并没有去追逐，而是轻轻地将九华琉璃剑悬浮于面前，随后瞄准王然的腿部，指尖轻轻一动，霎时，那九华琉璃剑便拖着一道五彩斑斓的尾光，以破风之势瞬间消失在视野之中。下一秒再出现时，已然到达了王然的腿部。啊！随着一声撕心裂肺的惨叫。正在奔跑的王然突然倾倒在岩石桥面之上，而那双腿则留下了原地，与王然的身体彻底分离开来。啊！我的腿！我的腿！王然哭喊着朝着自己的腿部摸去，结果空空如也，除了一手的鲜血，别无他物。彻底陷入恐惧的王然立刻将身躯翻转过来，满目惊悚地望着缓缓走去的陆少阳。直到现在，王然都没有想明白，陆少阳为何突然变得这么强。按理说。系统的站立值区间是不会有任何空隙可钻的。想了半天都没有想明白这到底是怎么一回事的王然，也没有时间再去思考了，立刻望着走到身边的陆少阳，苦苦哀求道：“陆少阳，陆总，求求你
饶了我一命吧。是我有眼不识泰山，我错了，我真的错了。求求你把我当个屁放了吧。今后我一定安分守己，不再对您和陆氏集团有任何不利的行为。或者，我在您身边当您的一条狗，只要你留我一命，让我干什么都可以。望着歇斯底里求饶的婉然。陆少阳突然从他身上看到了司空胜的影子，两人在临死之前都是这般的求饶。不过陆少阳完全没有将这些话听进耳朵里，反而一句话让王然彻底绝望了起来。机会早就给你了，是你把握不住的。下辈子再注意一点吧。第二百章深渊黑市。望着陆少阳那眉目之中决然的模样，一股无法言喻的绝望瞬间充斥在王然的内心之中。见求饶不成，在这最后时刻，王然直接破口大骂了起来：“陆少阳！”我操你妈！耍老子很好玩是吧？啊，想杀我就直接说。要不是你投胎投的好，你现在连个屁都不是。我告诉你，老子做鬼都不会放过你的。你，不等王然说完，陆少阳面带微笑，手中的九华琉璃剑自上而下轻轻一挥，那王然直接一奋而为，彻底没了生命迹象。做鬼都不会放过我，不好意思，你连做鬼的机会都没有。一团由圣魔之力与神种之力所杂糅而成的黑色火焰。瞬间，在陆少阳的手掌心爆然而起，随后径直的轰向了王然的尸体。那黑色火焰在触碰到尸体的一刹那，便将其彻底焚烧殆尽，连一点灵魂残渣都没有留下。将王然彻底解决掉后，陆少阳收起九华琉璃剑，转身朝着张正丽的方向走了过去。此时的张正丽已然被吓得愣在了原地，就是陆少阳走到了面前，整个人思绪都没有从那震惊之中抽离出来。稍微等待了片刻之后，这张正丽才看到已经走到面前的陆少阳。陆陆总，我我对不起。已经没有任何求生欲望的张正丽磕磕巴巴地说了一句对不起后，便缓缓地闭上了眼睛，等待着死亡的降临。不过陆少阳并没有着急动手，而是隔着仙牢镇，一脸风轻云淡地问道：“就一句对不起，没有别的想说的吗？”张正丽长叹一口气，绝望地摇了摇头：“没有了。您之前也给过我机会了，当时我应该毫不犹豫地站在您这边，但是我还是被欲望给冲昏了头，是我没有把握住活下去的机会，所以您动手吧。”好。既然你都知道，那我也就不多说什么了。犯了错，就一定要受到相应的惩罚。话音落下，那团黑色的火焰再次出现在陆少阳的手掌心中，随后没有丝毫犹豫的朝着张正丽轰击了过去。已经彻底做好赴死准备的张正丽紧闭双眼，等待了片刻之后，却发现自己依旧还有意识，并没有被陆少阳杀死。满怀好奇的他，慢慢的将眼眯开了一条缝。透过这条缝，只见眼前的仙牢镇已荡然无存，而自己却依旧还活着。大喜过望的张正丽瞬间睁大了双眼，满心喜悦地望向了陆少阳。可就在准备开口感激之际，突然感觉左臂处有些空空荡荡的，扭头望去，发现整个左臂彻底不见了踪影，而那伤口处一片漆黑，像是被什么东西烧过一般，没有了任何的直觉。看在你后面有所悔改，加上并没有毫无底线的贪婪索取，还知道将一部分物品归还于我的份上，你的命我就暂时留下了。但是惩罚还是要有的，一条胳膊不过分吧？不过分，不过分。张正丽直接激动地跪倒在了地上，不停朝着陆少阳叩首感谢道：“感谢陆总，感谢您留了我一命。别说一条胳膊了，就算是两条胳膊都被斩断，我也毫无怨言。我这本来就该死的人，能够活下来就已经成了您的恩了。”望着劫后余生，满脸之上都是感激之情的张正丽，陆少阳缓缓从仓库中掏出一个胶囊一般大小的东西，扔了过去：“这个东西给你，今后记住了，欲望一定要有，但是不能让它彻底吞噬了你。”说罢。陆少阳便转身朝着炎火之山的方向走去，只留下张正丽一人跪在原地。张正丽望着远去的陆少阳，随后将那胶囊一样的东西缓缓打开。当打开的一刹那，一个机械手臂突然掉落了出来，半半自动化机械一只。望着面前的机械手臂，张正丽的内心深处突然坚定了一个东西，随后立刻起身，用右手拿起机械手臂，目光极其坚定地朝着陆少阳追赶了上去。陆总，等等我！在听到张正丽的声音后。陆少阳缓缓地站住了脚步，扭头望了过去，只见那张正丽一边跑，一边将那半自动化机械一只装在了左臂之上，随后加快了速度，跑到了陆少阳的身边。怎么了？又跟上来？是有什么事吗？满眼泪水、感动不已的张正丽，一时间也不知道该说些什么，随后直接双手抱拳，冲着陆少阳深深地鞠了一躬。这一躬过后，张正丽紧接着便从系统仓库中掏出了一个纯黑色的、只有巴掌大小的圆盘，双手呈到了陆少阳的面前。陆总，我也不知道该怎么回报您，这个东西给您，想必对您一定有用。陆少阳也没多说什么，缓缓伸出双手，将这圆盘接了过来。当接过来的一刹那，陆少阳瞬间便感知到了一股磅礴的力量从那圆盘之中迸发了出来。
。不过这力量十分的诡异，在被感知到的一瞬间，突然消失不见了，像是从来都不曾出现过一样。并且出乎意料的是，这圆盘之上竟然还篆刻着“黑神话”的游戏标识。望着这绝非凡物的圆盘，陆少阳顿时一脸惊喜的抬头问去：“这个是什么东西？”回陆总。这个是黑神话文章印记，是我之前在一个深渊黑市中淘回来的。等等，深渊黑市，那是什么？我怎么不知道？对于这深渊黑市，张正丽沉思了片刻，随后一咬牙，一跺脚道：“算了，我这条命都是您给的，我也豁出去了。反正也算是死过一次了，我现在就告诉你。”张正丽露出一副舍命的表情，缓缓道：“这个深渊黑市位于咱们夏国龙隐市一个名为深渊迷窟的副本当中。”它能够交易世上的一切物品，而里面比较流动的交易货币就是仙灵丹。不过，一些比较稀有或者值钱的装备和物品也可以用来交换。说到这，张正丽突然停了下来，满是疑惑的陆少阳正准备开口询问，却发现他似乎在强忍着什么。张正丽，你这是怎么了？没，没事吧？三个字还没来得及说出口，张正丽便无法再强忍下去，直接一口鲜血喷涌了出来，随后极其痛苦地呻吟了起来。